，陆昭昭死了，为救天下，为救苍生，他作为修真界老祖，献祭了自己的神魂。再次睁开眼，他好像泡在暖洋洋的水中，前方还有一丝丝光亮，耳边还隐隐能听到几分吸气、呼气。夫人快使劲儿，马上能看到孩子的头了。陆朝朝还来不及反应，便随着暖洋洋的水流出去，眼前一片白光，刺得他忍不住眯了眸子。陆朝朝小嘴微动，便发觉自己被掐住了喉咙。哗啦啦，地上跪倒一大片。夫人是个女儿，但是接生婆说话结结巴巴，似有些迟疑。四十一探，孩子没气息了，是个死婴。接生婆颤巍巍的跪在地上，手中死死的捂住陆昭昭的口鼻。大抵是产程太久，孩子窒息了。嬷嬷跪在接生婆身后，泪汪汪道：“床上的夫人面色苍白，此刻更是惊恐又哀怨的瞪大了眸子。死婴，我不信，快抱过来给我瞧瞧。”身侧的大丫鬟哭红了眼睛，夫人别看了，这一看这辈子都忘不了，永远也走不出来。我对不起远泽，对不起侯府，老太太每日在小佛堂祈福，就为了孩子平安。她生了三个儿子，只得这么一个女儿。许氏眼泪直掉，心痛的泪流满面。陆昭昭呼吸急促，被捂的小脸通红。远泽，侯府，陆远泽，这不是他闲暇时看的画本角色吗？画本中，忠永侯陆家夫人生了三儿一女。幼女早夭，侯夫人自以为婚姻幸福，婆媳和睦，殊不知这从头至尾就是一场惊天骗局。她被蒙蔽了一生。侯爷自幼与表妹相爱，但表妹家世低下，与他仕途无异，便不曾娶表妹为妻，反倒将她安置在外。他高调的娶了高门嫡女许氏为妻，生下三子一女。婚后，全家人颇爱她，一边借着许家的势力往上爬，一边让她与娘家断绝关系。妖女出生便被溺毙，侯爷便将外侍女抱到他膝下抚养。呕心沥血将养女抚养长大，养女却栽赃谋反之罪，嫁祸给许氏，亲自举报许氏参与娘家谋反，导致许家全族一百多口人处斩。而钟永侯一家因举报有功，毫发无伤。最后，钟永侯续娶表妹，私生子女上族谱，成了嫡子嫡女。养女继承他所有家产，嫁给男主，过得恩爱和睦。陆昭昭，我就是那夭折的女婴，出生就等于死。夫人，死婴不入祖坟。奴婢便带下去处理了吧，免得夫人看了伤怀。嬷嬷低垂着头，缓缓往门外退去。陆昭昭试图挣扎，可浑身被那双手禁锢，隐隐变得青紫，丝毫动弹不得。气息越来越微弱，脸颊隐隐泛出青紫。死婴，你才是死婴，你全家都是死婴，我还喘气儿呢。娘亲，微弱的奶音让钟永侯夫人睁开了眼睛。他幻听了吗？这屋子里哪有小孩子？突的。他的眼神落在屋中唯一的婴儿身上，卧底亲娘脸，我还有救呢，快捂死我了！陆昭昭只差一步就要被拎出产房。等等，他那便宜娘亲猛地开口：“把孩子抱过来给我瞧瞧。”许氏坐直了身子，脸上的眼泪都来不及擦，便神色严厉道：“嬷嬷和接生婆两人对视一眼，浑身一滞。夫人，死婴不祥，会冲撞夫人。”两人跪在地上，登之，快把孩子抱过来。许氏只觉心跳如雷，只觉满心不安。好像要失去什么了，心急的他直接从产床上下来，浑身脱力的他脚一软，差点栽倒在地。大丫鬟登之，急忙去抱孩子。夫人，您快躺着，奴婢去抱。您刚九死一生，可不能乱动。他将孩子抱进怀里，感受到孩子的体温，他身形一震，一低头便瞧见小小姐满脸青紫，脖子下面满是青紫，五个手指印格外刺眼。夫人，小小姐还活着。登之尖叫一声，急忙将小小姐抱回去。许氏一低头，便见女儿眼泪汪汪的看着他。修真界老祖一边哭一边咳：“命苦啊，呜、嗯，命苦啊！出生就被掐脖子，嗨嗨，小家伙咳嗽起来。最可怕的不是掐脖子，而是全家灭门。现在不死，迟早也是个死啊！”头上悬着一把削他九族的大刀，待命比黄连苦。大抵是重新投胎了一回，他好似星星都渐渐回归本源，真正像个奶娃娃了。许氏双手颤抖，身形微僵，有些震惊，又有些后怕。该死的东西，谁给你们的胆子，竟敢对孩子下手？许氏虚弱到了极致，此刻也忍不住抬脚踹在嬷嬷心口上。拖下去，审，给我好好的审。咱家小小姐一出生就遭受无妄之灾，一定要好好审那婆子，到底是谁派来的？夫人一生不与人结仇，竟敢这般心狠手辣。登之气得浑身发抖，差点小小姐就被活活掐死了。光是想想，都浑身发寒。两人鬼哭狼嚎的被拖下去了。许氏低头看向怀中的女儿，她生了三个孩子
，没有哪一个如怀中这般白净精致，眼睛大大的，水汪汪的。瞧见自己看过去，他还咧起没牙的嘴，露出牙龈肉，笑得眉眼弯弯。他的孩子差点就在眼皮子底下被害了。娘亲真是大美人儿，好好看，娘亲贴贴。他听到的声音真的是幻听吗？这声音断断续续，似乎听不真切，还有些模糊，时而能听到，时而听不清。他仔细观察了丫鬟的神色，似乎只有他能听到。幸好娘救了我，不然你就要养对头的女儿了。然后被他活活气死，陆昭昭吐了个泡泡。原书中，他产下死婴，便得了心病。侯爷便将女主抱回家，养在他膝下。谋反的证据也是女主栽赃给许家的，也是他捅了许氏最深的一刀。许氏只隐约听得对头的女儿活活气死，惊得差点把孩子丢出去，又支起耳朵想继续听，可又什么都听不见了。许氏抬起头，问道：“老爷怎么还未回来？”几个丫鬟陆陆续续端来参汤，也有人给陆昭昭洗澡，但许氏不放心，不允许将孩子抱离眼前，只在屋中的小澡盆里洗。登之笑着道：“刚发作时便着人请老爷了，老爷最疼夫人，只怕是被正事绊住了脚。这京城里谁不艳羡忠勇侯府啊？老侯爷早早战死，老夫人一手养大几个孩子，堂堂侯府成了个空壳。好在陆远则争气，建功立业。”继承了爵位，唯一的意外便是当年陆家远房表妹投靠，据说对陆远泽心仪已久，还一头撞了柱子，非他不嫁。陆远泽当时与许家已订婚，便将那表妹远嫁他乡，此事还成了茶余饭后的谈资。许氏是名门之女，嫁与忠勇侯后，有岳家的帮衬，忠勇侯府迅速崛起。陆远泽与许氏也是京中有名的恩爱夫妻，情色和鸣，感情极好。倒是许氏，因这陆远泽不喜，已经渐渐和娘家生分了。此刻，许氏含笑点了点头。你说的是，老爷兴许被要事耽误了。许氏没有丝毫怀疑。咱们小小姐来陆家可是享福的命呢、啊。侯爷与夫人恩爱万分，婆媳和睦，就连陆家小姑奶奶那般高傲的人儿，对夫人亦是真心相待。登之想，他家夫人大抵是满京最令人羡慕的了。陆昭昭洗完了澡，两只小手便挥舞着，咿咿呀呀，瞧着气愤的很。骗子，骗子，爹爹是骗子，他。一直欺骗娘亲呢，娘好可怜，爹爹他是坏蛋，他在青雨巷最角落的院子里等外室生孩子呢。小奶英带着哭腔道。许氏缓缓一滞，青雨巷等外室生孩子，他在府中九死一生，他在等外室生子，他这多年的恩爱被撕开了一个裂口，他的心上人儿正在给他生孩子呢。第二章，全家炮灰命。许氏心里乱极了，甚至有些茫然，他想要细听外室之事，可女儿年纪小。心声并不真切，且他思维跳脱，他只能尽力从中挑出有用的东西。今日几乎推翻了他所有的认知。女儿出生被掐，他能听到女儿的心声，以及他的相公正在等外室生孩子。许氏心头发慌，从嫁过来到现在十几年，她从未与陆家红过一次脸，闹过一次矛盾。她自以为嫁给了全世界最好的男人，可现在突然得知他有外室，她第一反应便是抗拒，将他视作掌中宝的相公。竟然是骗他吗？夫人，您怎么了？是不是身子冷？怎么全身都在抖？登之四处瞧了瞧，明明窗户大门紧闭，并未漏风。许氏嘴皮发颤，只强忍着情绪道：“让乳母过来给孩子喂奶。乳母是事先备好的，统共三个乳母。不过让人诧异的是，孩子只掀开眼皮子看了一眼，便猛地吐了出来，又是吐奶又是咳，吓得几个乳母跪在地上。夫人，小小姐不知为何不肯吃奴婢的奶。”乳母急得额间都冒了冷汗，她不止抗拒吃奶，甚至连喝无意进去的都吐了出来。呜呜，嗨嗨，羊奶牛奶，我不要人的。陆昭昭鬼哭狼嚎，眼睛里倒是没有一滴泪。许氏试探着道：“拿羊奶牛奶试试，府中常备羊奶，去新后味道不错。”登之立马吩咐下人去准备。没一会儿，孩子抱到隔间，便听丫鬟来报：小小姐喝了十几勺，一边吃一边打瞌睡。这会儿睡过去了，许氏微微松了口气，孩子又重新抱回他的寝屋，不敢让孩子离开他的视线。陆昭昭打了个哈欠，他现在还是个婴孩，又遭逢大难，此刻早已困到了极致，嘴里吐着泡泡，嘟囔两声，便呼呼睡了过去。登之，我能信任的人只有你了。许氏坐在床前，神色有些莫名，他不愿怀疑相公，可今日听到女儿的心声，又让他鼓起了一丝勇气。夫人，您怎么了？登之有些不安。她是夫人的陪嫁丫鬟，与夫人感情非凡。你找两个性格过之人去青雨巷，许氏语气艰难。去青雨巷探一探，老爷
，可在那里，许是几乎一字一顿道：“这句话几乎用尽了他全身的力气。”登之心头一跳，打开房门左右看了看，又道：“绝下，映雪，你们守在房门三步外，不许任何人靠近。这几人都是陪嫁过来，卖身契和娘老子都是捏在夫人手里。”是。登之随即关了大门，脚步匆匆走到夫人跟前。夫人怎会怀疑老爷？难道有什么异样？登之有些担忧。夫人这些年心系陆家。几乎所有心神都在老爷和陆家，可以说老爷就是他半条命。许氏缓缓摇头，不要声张，不要被人发现。许氏紧紧捏着衣角，眼底弥漫着不安。夫人放心，奴婢乔装打扮一番，亲自带人去看看。登之心知此事非同小可，当即便让人进来伺候夫人，自己急匆匆出了门。许氏一直哭坐到傍晚，都不曾等来陆远泽，心头的凉意越发深。娘，娘，我回来了。娘，妹妹呢？外头传来一阵欢呼声，一个小公子像个炮弹似的冲进房门。三公子，小心别摔了，小小姐还在睡觉呢，别吵醒了她。绝下拉了他一把。三公子陆元宵今年八岁，人如其名，元宵节所生，也长得胖乎乎的，像个元宵似的，性子有些顽劣，不爱念书，喜爱吃吃喝喝。平日里中永侯没少骂他。陆元宵猛地捂住了嘴巴，用气声道：“那我小声点小爷的妹妹呢？”映雪笑着抿唇。指了指隔间的摇篮，娘，您辛苦了。您脸色怎么这么差？陆元宵虽然只有八岁，但对娘亲却极其孝顺。许氏强掩着欢笑，今日累了些，好好休养便无碍。你今日怎么回来的这般早？许氏似乎想起什么，拧着眉问道：“你又逃课了？”陆元宵嘿嘿笑了一声，反正祖母护着我，爹不敢打。元宵本就不爱看书，唯读书他没少挨打。许氏额角青筋直跳，他眉宇有些愁绪。元宵，你该学着懂事些了。或许，你爹爹会更疼爱你一些。许氏心中还残留着一丝期望。陆元宵哼了一声，不看书，死都不看。看书是绝不可能的。许氏轻轻叹了口气。陆元宵一路往隔间走去，趴在床边，一张小胖脸凑在陆昭昭眼前。陆昭昭被吓了一大跳。呀，是我那大院种三哥呀，长得虎头虎脑的，还怪可爱的。陆元宵一愣。回头往身后看了看，许氏离得远，孩子又小，并未听见。陆元宵摸了摸鼻子，眼前就只剩他的妹妹。呀，哥可真是天选之子，他好像能听到妹妹的心声咧。陆元宵喜滋滋的，可怜我三哥，真的好惨啊！从小被人恶意引导，被人刻意惯坏，不爱读书，是个令渣爹不喜、令侯府蒙羞的蠢蛋。明明是侯府之子，却大字不识，丢脸丢遍全京城。哎，三哥看着就不太聪明的样子。难怪最后死的那般惨，陆元宵手指头都在哆嗦。我死的惨，被人活生生拔了舌头，割了耳朵，割了嘴巴鼻子，砍断了四肢，被人装进大坛子里做了人质。好惨一男的，陆昭昭那三个哥哥一个比一个死的惨。陆昭昭悠悠的瞥了他一眼，从小就笨，还被人算计丢了小命。陆元宵嗷的一下跳起来，怎么了？许氏回神看向隔间的儿子，陆元宵张了张嘴，结结巴巴道：“我我。”我要回房，他在许氏不解的目光中，眼含热泪，小胖手握成拳头。我我要回去读书，我这就回去把书读烂。呜、哦，太惨了，他真的太惨了。小胖子啊的一声，嗷嗷哭着跑了。第三章，他有两个家。许氏愣着，回不过神来。绝下笑着道：“夫人，咱家小少爷懂事了呢，老爷知晓一定开心。夫人和老爷情深似海，要说唯一的缺憾，便是三个孩子不成器。”许氏嘴角带出一丝苦涩，映雪瞪了绝下一眼。夫人哭坐一天都没等来老爷，夫人心里正难受呢，正要说什么呢，便听得门外回禀：“夫人，登之姑娘回来了。”许氏坐直了身子，登之面色阴沉的难看。你们出去守着门外。两个二等丫鬟便退了出去，大门一关，许氏面色也落了几分。登之哐当一声跪在地上，眼眶通红，浑身都在颤抖，近乎咬牙切齿道：“夫人料事如神。”那青雨巷中，登之红着眼睛，他瞧见那一幕，几乎当场疯魔。奴婢去时，老爷正好扶着一个裹得严实的女人上马车，怀中还抱着个刚出生的婴儿。登之都快哭出来了。哎呀，看来我没被掐死，两个婆子被抓，他们怕出意外，转移阵地了。这句话他倒是听真切了。许氏深深的吸了口气，强忍着心头的震撼。你可看清楚了？当真是侯爷？他几乎咬着牙，一张脸苍白如纸。登之擦了擦泪，奴婢听他喊陆郎，奴婢装作租赁房屋的模样
。听隔壁住户说，他们已经在此处住了多年，一直以夫妻相称。两人登之抹了把泪，两人极其恩爱。陆侯爷担心他受委屈，还亲自买了礼物去各家登门，拜托大家多照顾他。各家都对他们印象极好。许氏的心口仿佛被生生剜开。夫人，登之忍不住看向夫人，他都如遭雷劈，更何况夫人呢？漂亮娘亲，咱不哭，不为渣男掉眼泪啊！好心疼娘亲，小家伙吧唧吧唧嘴，这么美的娘，渣男是瞎眼了呀？那个姑娘姓什么？良久，许氏才悠悠问道，语气都含着几分绝望。奴婢只听说姓裴，素日李侯爷唤他娇娇，兴许是他小名。许氏眼中最后一丝希望也轰然倒塌。娇娇，前些年中秋，家中团聚多喝了一句，夜里路远则梦中便喊了一声娇娇。许氏只觉嘴里一阵心甜，他多年的恩爱，多年的信任。轰然倒塌，许氏靠在床头，眼泪大滴大滴落下，还来不及感怀，便听得那道软软糯糯的小奶音诱导：“娘亲，你快别哭了，你娘家那棵歪脖子树下藏了当今圣上的八字。”陆昭昭只恨自己不会说话。许家被搜家，歪脖子树下查出大逆不道之物，大舅舅一人顶罪，被斩首示众，这也是许家落魄的开始。许氏听的那句八字，心口一阵阵发麻。当年陆远则求娶许氏，家中父兄不同意。他强硬要嫁，才成了这门亲事。这些年，因为陆远泽不喜，他便有意疏远娘家，生怕惹了陆远泽不悦。可他并不愿娘家出事啊！他瞬间坐直身子，想要多听两句，可半晌小家伙也没吱声。当今圣上最厌恶巫蛊之术，若从许家搜查出来，许氏来不及细想，招手让登之上前，在登之耳边细语：“就说我月子里想吃娘亲手做的参汤，你偷偷去挖出来，不要被任何人瞧见。”许氏说完，眼中闪过一抹挣扎。不，你等等。许氏挣扎着从床上起身。早春的天，他一身已经被冷汗浸湿。他从最高的柜子里取出一张佛经，佛经是他亲自所抄，原本是给婆母贺寿所用。此刻，他咬破手指，忍痛在上面不断的写着什么。待自己晾干，将树下的东西取出来，将这血书放进去，不要被任何人发现端倪。那东西取出来，立马回府。许氏面色凝重，登之也不敢马虎。当即匆匆出了门，这一夜许氏彻夜难眠，直到第二日清晨，陆侯爷才满面疲惫，匆匆回府。云娘都怨我，昨夜朝中有要事，忙得彻夜未眠，未能及时赶回，委屈云娘了。陆远则一进门便请罪，这样的事何其熟悉。曾经他每次这般认错，许氏都会极其贴心的安慰他，政务要紧。可现在，他仔细看着陆远则，陆远则今年三十有四，可依旧身形俊俏。比当年的模样还多了几分儒雅，更添气质。他眼中的愧疚和神情似乎快要将他淹没。我这便宜渣爹长得倒是人模狗样的，难怪哄得人家等他十几年。陆昭昭不由吐槽：“这便是咱们的小女儿吧？”哎呀，快来爹爹抱抱！这可是咱家为陆远泽顿了顿。许氏眼中泛冷，唯一的女儿。是啊，是咱陆家唯一的女儿。许氏微敛着眉道：“这眉眼像你，嘴巴像我。”陆远泽眼里闪过一道不悦。但不得不说，这孩子长得确实好。前面三个你都没抱过，这个你倒是肯抱了。许氏轻笑着道：“儿子可不能惯着，女儿不一样嘛。”陆远泽入官场十几年，同僚已经是大腹便便的胖子，他依旧身形瘦削，带着几分儒雅，又有着上位者的气势。在京城，喜欢他的女子一向很多，所有人都赞他洁身自好，在京中颇有名声。漂亮娘亲，他又骗你。他对哥哥们，他嘀嘀咕咕。许氏一句都没听懂。涉及到三个儿子，他心里瞬间提了起来。他对儿子做了什么？他不由头皮发麻。许氏的脑子一下子清醒了，他只以为陆远则是变了心。难道这其中还有什么秘密吗？素来心细的陆远则也并未发现他的异样。这么多年的欺骗，他已经不需要另外再想理由，只随口一句胡说，他就性急了。孩子的名字可记好了？许氏看着他，陆远则怔了怔，愣神的功夫，便听得陆远则身后的小厮道。老爷可关心夫人这一胎呢？孩子还未出生，就在书房彻夜想名了。老爷可是把《诗经》翻了个遍。多嘴！陆远泽面色一沉，猛地呵斥出声。小厮一抬眸，便见老爷面色极其阴沉，一副风雨欲来的模样。小厮心里直犯嘀咕：明明老爷翻名字都翻了三天啊！陆远泽见吓着许氏，摇了摇头道：“本想给你个惊喜，却让这蠢货捅出来了。”第四章改救救命运。她可是咱陆家盼了许久来的女儿。又是早上所生，不如叫陆昭昭吧。朝为臣代表着希望。
。许是微垂着头，眼眶通红，听得这个名字，抓着床上的锦被，食指泛白，心脏就像被死死的攥住了一般。他曾去过陆远泽书房，书房内压着厚厚的一沓白纸，上面写满了名字：陆景瑶、高山景行、瑶花奇树，一听就容貌出尘，聪慧过人，万千宠爱。陆之渊，知书达理，渊飞鱼跃，每一个名字都是精挑细选。他在上面赋予着所有的期待和祝福，而他的女儿，只得了一个朝阳。当年三个孩子的名字就起得令他不满，如今他并不想再委屈女儿，不如在话音未落，耳边便响起了欢快的咿呀声：“呀呀呀！我要叫昭昭，我喜欢叫昭昭，娘亲娘亲，我想要叫陆昭昭。”小家伙用尽全身力气，伸出小手，咿呀咿呀的喊着。许是轻叹了口气，勾了勾他的名字，瞧瞧他这乐乎样就叫昭昭吧。他勾了勾女儿的小鼻子。小家伙伸出手，死死地抓住他的食指，五根小手指勉强能握住他的食指，抱着食指放在软乎乎的脸颊上。娘亲不哭，娘亲不怕，昭昭保护你。昭昭超超超超超级厉害，可厉害啦！小家伙一副炫耀的模样。许氏眼眶还泛着几分泪意，听得这话，忍不住弯了弯嘴角，心里暖乎乎的。云娘，这段时日辛苦你了。朝中事情多，我这个月大概会有些忙碌。陆远则神色难得有些愧疚，每每他露出这般神色，许氏都会劝他顾全大局，不要拘于儿女情长。谁知道他的时间都留给了外事呢？他的贤惠反倒捅了自己一刀。你我夫妻一体，我怎会怪你呢？就是委屈咱们的昭昭了。许氏摸了摸自己的女儿，神色有些落寞。陆远则看了严襁堡中的陆昭昭，他不由对比起来。说起来，陆昭昭与陆景瑶同一天出生，都是昨日出生。景瑶出生时，全身红彤彤的，大抵是没长开，皮肤皱巴巴的，哭声像只小猫。陆朝朝生的白白胖胖，肌肤似雪，就连眉毛和睫毛都长而浓密，一双眸子亮晶晶的，也不怕生，当真是冰雪可人，就像观音座下的童女。陆远则看了一眼，就移开了眸子。他的景瑶是不一样的。陆远则心头多了一丝火热，委屈咱家昭昭了，爹爹给昭昭赔个不是。那爹爹就将温泉山庄送给昭昭。就当爹爹的赔罪了。陆远则笑眯眯的抱起他，还不快谢谢你爹！温泉山庄周围还有上百亩地呢，爹爹这可是大手笔啊，都归你这个小家伙了。许氏话语一出，陆远则眉头皱了皱，他只打算给温泉山庄的。可见许氏开口，他也没反驳，只是这温泉山庄原本是送给景瑶的，看来得换个礼物了。哇哇，这院种爹爹好有钱哦！陆远则只发了个呆的功夫，便感觉到身上一股湿热。他脸色一僵，瞪大了眼睛看向怀里的奶娃娃，咧着没牙的嘴朝他直乐呵：“哎哎，尿了尿了，小小姐尿了。”映雪急忙上前将孩子抱走，陆远则眉眼发黑，强压着一口气，却又没法和刚出生的婴儿计较。许是偷偷掩住了眉眼的笑意：“侯爷，快去换身衣裳吧。”待陆远则离开，许是才轻轻拍了拍陆昭昭的屁股：“顽皮，活该活该，这么美貌的娘亲都不爱，他活该让他欺负娘亲。”戴路远则换了衣裳出来，略坐了坐，便起身离开了。许氏眉眼耷拉下来，去看看侯爷去哪了。映雪老实，绝下机灵，这回放下孩子，便跟了上去。没一会儿，便回来禀报，去了德善堂。德善堂那是老夫人的居所。侯爷走时还带着老夫人的佛珠。听说老夫人心情极好，赏给侯爷的。许氏心里沉甸甸的，绝下见夫人面色不好，便劝道：“这佛珠，侯爷定是留给大少爷的。”忠勇侯府有个禁忌，夫人生了三子一女，长子陆彦书生来聪慧。那几年，陆远则大抵也是动了几分真情的。可九岁那年，长子落水，变成了痴儿，如今被关在府中，连屎尿都无法自理，成了府中的禁忌和逆鳞。许氏当年去老夫人手中求佛珠，老夫人只言那是彦书的命，他跪了三天三夜也没求到。老夫人那串佛珠是护国寺方丈赠送的，这串佛珠据说有108颗。每一颗都极其珍贵。护国寺是皇家寺庙，素来得全经敬重，以忠勇侯府的身份，哪里能得到这般贵重的东西？可有一年，老方丈只瞧了他一眼，便说：“忠勇侯府有泼天富贵，未来有大机缘，子孙后代有功德加身的贵人。”便赠下这串佛珠。老夫人平日里可宝贝了，今日却送出去了。许氏心里难受的紧。夜里，登之便回来了。登之神色苍白，比之前更带着几分恐惧。推门的手都在颤抖，夫人登之一进门，便啪嗒一声跪在地上，一句话都不敢多说，哆哆嗦嗦便从怀里掏出白布包裹着的小木雕。哎呀哎呀，
这不就是害死大舅舅的巫蛊之术吗？小潮潮吐着泡泡不肯睡觉，许氏手一颤，差点将木雕落在地上。门外有人守着，夫人放心。登之强忍住恐惧才道：“他发现这东西时腿都软了，这若是被发现，许家怕是完了。”许家手握重拳，一旦发现任何端倪，都会被陛下猜忌。许家老爷为当朝太傅，陛下忌惮，他便致使回家养老。好不容易消除了陛下戒心，若再次挑起，只怕要以血来证许家清白。大哥如今已是正三品，因着父辈余音，朝中不少人敬重许家，这也是忠勇侯府求取他的缘故。许氏仔细看着木雕，木雕似乎被鲜血浸泡过，带着几分森然的气息。木雕上面用刀狠狠地划了几刀，更添触目惊心。木雕背后刻着陛下的生辰八字，这字迹，许氏紧抿着唇，牙关紧咬，嘴角都溢出了丝丝血迹。这是大老爷的笔记，登之在许家长大，自然认识许大人的笔记。许氏潸然泪下。是我的，许氏身上起了细细密密的鸡皮疙瘩，有后怕，有恐惧，更多的是庆幸，她是家中最小的女儿，她是大哥一手带大，她的字是大哥教的。嫁进中永侯府后，陆远则赞叹她一手好字，经常让自己教她写字，而自己呢，因陆远则不喜，成婚后便不与娘家联系，与娘家断绝了关系。第五章，同年同月同日生，登之也想起了此事，此刻呆愣着半晌。回不过神来，大老爷教了许氏，许氏教了陆远泽。夫人会模仿字迹之人众多，或许是误会。登之语气干涩，此事许氏没有证据，他仅仅是因着听了昭昭的心声，心底有所猜测。许氏红肿着眼眶，沙哑着声音道：“去拿个火盆来，不要惊动任何人。”他心跳如雷，真的是他吗？是他背弃一切的枕边人陷害的吗？为什么？为什么？明明当年是他陆远泽亲自来求取自己的。许氏双眼赤红，俨然气狠了。他从一进府，陆远则就让他去书房教写字。他到底有没有真心待过自己？当时只觉得温馨，此刻他却通体冰凉。他一句在许家感到压抑，自己十八年不曾回家，也不曾与娘家联系。娘家送来的各种节礼，他都不曾打开过。就连他怀孕时孕吐，母亲送来的酸梅子，他都不敢要。许氏只觉得自己被一张细细密密的网困住，压得他心底喘不过气来。仿佛置身于一片谎言之中，一步走错便会粉身碎骨。漂亮娘亲，别害怕，昭昭会帮你的。昭昭爱你，哇哇。许氏一低头，便瞧见小女儿瞪着一双水灵灵的大眼睛，撅起嘴想要巴击她。我为我娘举大旗，看谁敢与她为敌。冲啊，娘亲！许氏心口的压抑散了几分，她何德何能会得来这么个宝贝？她没忍住，抱起陆昭昭，便在脸上亲了一口。许氏抹了把泪，将孩子放下。将灯油倒在木雕上，再点了一把火，放进火盆里，眼睁睁看着木雕燃尽，烧得只剩一层灰。许氏才缓缓松了口气：“夫人先去洗漱吧，您还在坐月子呢。”便经常哭，又出了一身冷汗。登之也心疼夫人，这两日几乎颠覆了所有的一切。许氏只觉浑身都乏力，全身跟散了架似的，也知晓自己身子吃不消，让人去看看晏殊，别让人欺负了去。许氏每天都要去看长子，这两日起不来床，才停下。奴婢每日都去敲打了下人，您放心。许氏叹了口气，眉心总萦绕着几丝愁绪。娘亲，你现在可不能垮下呀！你若垮了，咱们就死定了。呜呜。许氏心里也明白，这段时日倒也强忍着心绪，好好坐月子。陆远泽一次也不曾归家，他的心越发冷。满月宴的日子可定好了。许氏养了段时日，总算恢复了些元气。定好了，已经去德善堂和侯爷都送了消息。只是老夫人好似皱着眉头，想要改期。映雪回道：“满月后，小小姐就跟长开了似的，真好看。奴婢就没见过谁家孩子有小小姐这般好看。”映雪不由感叹：“上天对小小姐真偏爱。”许氏怜爱的摸着女儿的脸：“老夫人和老爷，月子里再没来看过她。老夫人，知道外事生了吗？他们去看外面那个孽种了吗？”对聂种疼的如珠如宝，对他的昭昭不闻不问。只派了嬷嬷送了些贺礼，都是些看不上眼的东西。好在他会给女儿百分百的爱。正说着，便听得门外来报，老夫人身边的林嬷嬷来了。登之亲自将林嬷嬷迎了进来。林嬷嬷面上带笑，看着是个和善人。夫人，老太太近段时日身子不适，侯爷朝中也忙碌，这满月宴不如改个日子，不如等百日再办。林嬷嬷面上满是笃定，夫人一直大度和善，定会同意的。这些年早就拿捏惯了。哼，骗子骗子！爹爹想去参加陆景瑶的满月宴，
，娘亲不要被骗了。”许氏呼吸微滞，这一切老夫人知道吗？麻烦嬷嬷回禀母亲，我啊，只得招招这么一个女儿，断然不能委屈了她。早些日子便让人请了长公主来给孩子添福，只怕到时候不好回绝。林嬷嬷愣了愣，这还是第一次被夫人拒绝，有些不适应。可听得长公主顿时眼睛微亮。长公主是陛下唯一的妹妹，婚后多年无子，陛下一直心疼她。忠勇侯府若能与长公主结交，对侯爷自然百利而无一害。奴婢便回去禀报老夫人，想来老夫人也能撑一撑的。林嬷嬷用脚丫子想，都猜到老夫人会同意。只是老夫人和侯爷已经答应要去那边，只怕要食言了。她瞥了一眼摇篮中的婴儿，这一看便惊了。胖乎乎的小奶娃，那手臂跟藕节似的，唇红齿白的模样。只怕谁见了都欣喜，比外面那个生的好。林嬷嬷回去不过半个时辰，便差人来回。老夫人同意了。夜里，许久不曾归家的侯爷也回来了，语气还有些幽怨：“你怎么将日子定在了三月初六？那日，那日是景瑶的满月宴啊！”侯爷一月未归，回来就指责我，云娘只是想替夫君谋划，特意请了长公主过府，怎么就成坏事了呢？许氏捏着手绢抹泪：“我们夫妻一体，只是想帮衬侯爷。”这么多年来，我是什么人？侯爷还不清楚，便是撑着病体都要孝顺婆母，照顾小姑子。进门十几年，云娘可有胡闹过？陆远则面上有些尴尬。表妹再温柔，可惜家世不如许氏。云娘，我哪有埋怨你的意思？你我少年夫妻，你最懂我，也最体贴我。陆远则不由哄着他。那三月初六，侯爷可一定要回来啊！大哥可能也会赶回京。许氏依偎在他怀里。闻得他身上浅浅的、不属于自己的香味，心如刀割。他这些年与娘家断了联系，很少提及长兄。陆远则当即应下：“完了完了，许家就是三月初六被搜出巫蛊之物的。哎呀呀，我要劈死这群坏东西！”陆昭昭龇着没牙的嘴直瞪眼：“这次大哥回来又该升迁了吧？”陆远则沉声问道，眼底闪过一抹憎恶。许氏笑了笑：“我一个妇道人家，哪里懂这些？大哥在边关做官，边关监信又多战乱。”都是拿命换回来的升迁，咱们昭昭是个有福气的。听说北边连年大旱，眼瞅着要逃荒呢。昭昭出生那日就下雨了，许氏有些欢喜。那日还在侯府门口散了不少喜糖。陆远泽眉头微微一挑，轻轻应了一声，只是眼神看向门外，不知在想什么。第六章抢女主满月宴。三月初六很快到来，陆昭昭出生一个月，能吃能睡，长得憨头憨脑，颇有些可爱。谁见了都忍不住抱一抱。一大早，忠勇侯府便忙上了。昭昭小姐似乎也知道今儿是她的好日子呢，大早上就乐呵得很。映雪很喜欢抱她，每次见了她便眼睛亮晶晶的。抢了女主的满月宴，开心开心。小朝朝挥舞着胖爪子，咿咿呀呀的喊。许氏笑看了他一眼，这丫头大概是年岁小，心生时而听见，时而听不见。许氏也不强求，来日方长，她能窥见半分未来，便已经是莫大的好处。只是这脖子上悬着一把刀，让他有些不安。家人多，万万看好昭昭。许氏吩咐了一声。自从出生那日，有人对昭昭下手，他便将映雪和绝夏留在了他身边，寸步不离。是，夫人，夫人，前月来宾客了，老夫人，请您过去呢。登之在门外禀报。说起来，忠勇侯府虽然有爵位可继承，但全仰仗着老侯爷跟随开国皇帝的从龙之功。陆家原本是泥腿子，即便入京封侯。也与京城世家格格不入。陆家高娶了许氏，许氏八面玲珑，颇有才华，又有他教养陆家子女，这忠勇侯府才渐渐显露出来。当年为了娶许氏，陆远则在许家门外跪了三天三夜，才求的贤妻。老夫人也真是，昭昭小姐都满月了，也不来看一眼。绝下撇了撇嘴，心中不服得很。行了，这等话出了听风院，便不可再提。许氏严厉的扫了他一眼，绝下低着头应下。许氏一路朝着前院而去，前院已经来了不少宾客，长公主果然也在其中。陆远泽的嫡妹陆婉意早已殷勤的守在跟前。许氏目光顿了顿，嫂子，你终于出月子了，婉意好想你啊！你生产婉意都不曾赶回来，婉意心里难受。陆婉意一月前便回了清溪老宅，近来才刚赶回京城。陆婉意亲昵的上前来挽着他的手臂，你们姑嫂两人可真是少有的亲近。长公主与许氏算是闺中密友，两人相识多年。陆婉意笑眯眯的，长嫂进门时，婉意才两岁，说句长嫂如母也不为过的。婉意自然亲近嫂子，陆婉意神色间皆是如母之情。许氏心头稍安，至少婉意对自己还是真的。
。陆婉意是老夫人的老来女，她进门时，陆婉意才两岁，几乎算是她拉扯大的。这些年，她尽力教导她，费了不少心思。许氏拍了拍陆婉意的手，便听得她问道：“大哥怎还未回来？今日可是小侄女的满月宴，误了时辰，我可不饶她。”陆婉意微翘着嘴，颇有些不悦。许氏笑了笑，没说话，只带着一众宾客入了门，纷纷进大厅与老夫人寒暄见礼。老夫人是乡下来的，即便在京中住了几十年，但举手投足的气质，哪里比得上打娘胎里熏陶的众位夫人？母亲，许氏深深的吸了口气，微垂着眉，在堂前屈膝拜了一拜。老夫人这一身暗色长藕，此刻高坐堂前，快扶你嫂子起来。我这身子啊，不争气，你月子里老身都不敢来探望，生怕过了病气给你。老夫人一伸手，就亲昵的拉着他。怎么受了这般多，可是下人没进行伺候。老夫人扫了灯之一眼，灯之立马跪下。许氏不着痕迹地收回手，笑着道：“母亲，您可别吓着这些丫头，他们尽心着呢。云娘啊，自个儿吃不下。相公在外面守着外室生孩子，他怎么睡得好，吃得下呢？”众人纷纷赞叹。许氏嫁对了人家，忠勇侯府待她如亲生。快到吉时，可不能误了朝朝。怎么侯爷还未回来？长公主微蹙着眉头问道：“待我回宫，可得好好与皇兄说道说道。今儿这等大事。”可别耽误小昭昭的吉时，长公主眉眼有些不喜。老夫人眉头跳了跳，看了眼身侧的嬷嬷，嬷嬷不留痕迹的退了下去。没一会儿，便瞧见侯爷匆忙回府。这般冷的天，额间还带着细细密密的冷汗。许氏唇角带笑，笑意却不达眼底，只怕是忙着应付外室那场满月宴，让众位久等了。小女满月特意让人去寻了南阳夜明珠，这才耽误了些时辰。陆远泽看向许氏，满眼的歉意。南阳夜明珠，这可是好东西。皇兄前年得了一颗，赏给太子当小夜灯了呢。长公主不由赞叹道。陆远泽朝着长公主行了一礼，比不得陛下那颗。南阳距离京城数千公里，且因为地处偏僻，要在深海才能采摘，导致夜明珠极其珍贵。快将小小姐抱出来吧。许氏摆了摆手，看向陆远泽的怨气也少了几分。没多时，映雪便抱着小昭昭出来了。长公主有些惊讶。不由上手接过了映雪手中的奶娃娃，映雪看了眼夫人，瞧见夫人颔首，才将其递过去。哎呀，这丫头可比前面三个都生得好，肌肤雪白，胎发如墨，长得白白嫩嫩的，一双眸子滴流滴流的转。长公主看了便心生欢喜。她多年无子，如今瞧见陆昭昭，简直喜欢到了心坎里。这就是她梦寐以求的梦中闺女啊！那爹爹给你寻来的夜明珠，可喜欢？陆远泽笑着将夜明珠送上去。小奶娃两只手合拢，才勉强抓住。陆昭昭直溜溜的看着夜明珠，夜明珠，他给陆景瑶送了十二颗夜明珠做成的头面，送了一颗边角料给我。哼，别人不要的，我也不要。许氏听得这句心声，嘴角的笑容缓缓一滞，心头那点升起的希冀又熄灭下去。他的女儿只配得到别人不要的东西吗？许氏只觉心口痛的厉害，呼吸都带着针扎一般的痛。许氏气得厉害，小昭昭朝着长公主咧着嘴一笑。便双手一抛，咚的一声，那颗夜明珠便落在了地上。陆远泽的脸仿佛被扇了一巴掌似的，面上青一阵白一阵。众人皆是愣了一下。长公主笑道：“陆侯爷可要再上点心，咱家小昭昭啊，可看不上这东西。本宫喜欢昭昭，与昭昭投缘，若得空带昭昭来，长公主住几日，她不舍得将陆昭昭还了回去，眼睛还落在孩子身上，舍不得离开呢。她给足了许氏脸面。是，等天暖和起来。”一定登门，许氏笑着应下，正说着，便听得门房来报：“太子殿下来了。”第七章，又来冤种。陆远泽愣了一下，慌忙带众人起身去迎。小太子今年六岁，生得聪慧异常，在朝野颇为让人信服。自他出生起，陛下便亲自教导，从不假手于人。陛下对他的期待，从他的名字就能看出来。谢承喜，殿下怎么来了？长公主时常入宫，自然与太子亲近。太子素来不闻窗外事，两耳只闻治国策，怎会突然来陆家？太子年纪虽小，但通身气度却压得在场众人不敢直视。他摆了摆手，陆远则便退到他身后。姑姑来参加满月宴，程喜正好出宫，顺路来看看。太子淡淡道，眼神落在襁褓上。陆远则眼底有些火热。自先皇走后，忠勇侯府那点从龙之宫的恩宠就用尽了。陛下对陆家不冷不热，若是能搭上太子，许氏上前对太子行了一礼。太子微微颔首。许夫人，快起来吧！本宫恰好经过陆家，瞧见半满月宴，来讨几分喜气。快将昭昭抱过来。许氏朝着灯枝点头。
。小昭昭眨巴眨巴眸子，一抬眼便瞧见个精致的小哥哥，正一脸认真的看向他。小哥哥生的极其好看，但小小年纪，一副严肃的模样，也让人不敢招惹。太子看了两眼，便要移开眸子。突的，耳边听见一道叽叽喳喳的婴儿声，是太子啊！出生天象异变，生来早会的小太子呀，只可惜命不好，啧啧。全都是为他人做嫁衣，小家伙嘀咕两声，便打了个哈欠。太子，他瞪着圆溜溜的眸子，少有的多了几分迷茫。他听见了什么？听见婴儿的心声了？你倒是说完啊！啧啧什么？本宫怎么了？太子直溜溜的看向小婴儿，小家伙却打着哈欠，双眼泛迷糊，直接睡了过去。他好想好想，上去抱着他，肩膀摇啊摇。你倒是醒醒啊，把话说完啊！小小姐大概是困了。登之笑了笑。太子眉头微皱，又想起今日的异样，伸手解下腰间的玉佩，放进襁褓之中。今日恰好经过，未曾带贺礼，便将此物送给小朝朝做满月贺礼吧。陆远则大惊，他连太子的大腿都没抱上，陆昭昭竟然得到太子青睐了，同时心中也有一抹不喜。这天大的运气，该是景瑶的。待小女谢过殿下，许氏行了一礼，心中也踏实几分。有太子的看重，至少他们不敢再对朝朝下手。太子并未多待。陆远则想要的巴结也没巴结上，只亲自将太子殿下送出了门。陆昭昭的满月宴办的极为盛大，许氏还施粥三日为他祈福。夜里宾客散尽，陆远则压住眉宇间的焦急。昭昭才满月，你办的这般盛大，这般招摇，当心折了他的福气。陆远则眉间有淡淡的烦闷。许氏脸色一垮，侯爷此话怎讲？昭昭乃忠勇侯府唯一的嫡女，是我许家唯一的外孙女，堂堂正正的嫡女。又不是那等肮脏的私生子，风风光光办场满月酒怎么了？许氏眉眼微垂，一番话说的陆远则身侧的拳头都握了起来。肮脏的私生子，字字都踩在他的心头。许氏知道自己不该刺激他，可他就是忍不住，想要恶心恶心他。陆远则只得按捺住火气。今日请的皆是金钟清流，平日里对他不假辞色的老大臣，今日对他都多了几分好脸色。陆远则眉眼跳了跳，云娘，我不是怨你。只是怕侯府太过招摇，引得陛下不悦。陆远则瞧见今日的满月宴，便不由想起同样满月的陆景瑶，同样是他的女儿，同样是满月宴。陆昭昭风风光光，盛大又奢靡，而陆景瑶却躲在小宅子里，连满月宴都不敢办，委屈他的女儿了。前面三个哥哥都是减半，只朝朝大半，不过是一场满月酒罢了。许是笑笑，没再说话，只心里恨得厉害。难怪三个儿子的满月酒，周岁酒都不曾大半。只怕是外头那个女人不乐意。陆远则又在院中略坐了坐，便说：“还有政务不曾解决，回了书房。”深夜，夫人，侯爷出门了。登之早已留意着前院，听得禀报，许氏微红了双眼。他在窗前坐了许久，身上凉，心里也凉。今儿满月酒，他一日未归，定要回去烘烘心上人吧。许氏轻轻晃着摇篮，心中一片荒凉。他好想问一问，你当初可曾真的心悦我？成婚十几年。外人眼中的恩爱夫妻，没想到全是假的。夫人，侯爷，或许有要事呢。登之艰难的劝道。许氏轻笑一声，登之担忧的看着他。许氏摆了摆手，正要歇息，便听得门外传来嘈杂的声音。怎么回事？大半夜的吵吵闹闹。登之出门训斥，夫人出事了。内门的小丫头踉踉跄跄的冲进院门，出了什么事？慌慌张张，当心冲撞了小小姐。小丫头面色惊惧。许家出事了，方才禁军统领带着人将许家包围起来，说是许家包藏祸心，府中藏有谋逆之物。此刻将许家严加看管，所有人不得进出。此话一出，满室皆惊。许氏身形微晃，终于来了。女儿所言成了真，她既觉得悲凉，又觉得后怕。第八章退婚。夜里，许氏彻夜未眠，站在大门口，遥遥望着隔了几条街的徐府，那边火光冲天。能隐隐听得传来的哀嚎声，夫人，没事的。登之握着夫人的手，发现她双手冰冷，整个人都在发颤。许氏嘴唇子发紫，身形轻轻抖动，半晌才从嗓子里挤出几个字：“差一点，只差一点，只差一点，许家就完了。”幸好他听到了昭昭的心声，他的昭昭就是上天赐给他的宝贝。一直到天色渐明，许氏身形僵硬的动了动，登之急忙上前扶住：“侯爷回来了吗？”许氏面色苍白。有些脱力，登之摇了摇头。侯爷彻夜未归。许氏扶着登之的手，闭上眸子，压住眼底的惊惧和怀疑。他不敢去想，此事有没有侯爷的手笔。夫人打听出来了，昨夜禁军将许家翻了个底朝天
，在夫人闺房外的那棵歪脖子树下挖出了血书。这回徐老爷子已经跪在御书房门外听审了。映雪脚步匆匆，一宵禁，立马就赶过去打听消息。映雪和绝下两个丫鬟有些忧心，但见夫人面上好似轻松了几分，在抬眸，夫人依旧皱着眉头，大概是看错了。许氏紧抿着唇，没再说话。她这一整天如坐针毡，自嫁给陆远泽后，她渐渐没了主心骨，依附于他。为他生儿育女，为他洗手做羹汤，早已没了当年京都才女的锋芒，连最爱他的家人都舍弃了。许氏嘴角弥漫着一丝苦涩，他差人去请陆远泽，陆远泽也不曾回府，他竟然还想给陆远泽一次机会，一次坦白的机会。可陆远泽甚至都不曾回来，一直哭坐到傍晚。门房匆匆来报，夫人，江家来人了。许氏猛地站起身，江家那是与长子陆彦书定亲的人家，江家这个时候来人。只怕没好事。江家和陆家当年都是开国功臣，江家从文，后代争气，这一代做到了正三品大理四卿的位置。而陆家从武，陆远泽生来文弱，也只得走从文的路子。这些年不上不下，好在娶了许氏，才得以寸进。但比起江家，始终差了一些。当年晏殊公子颇有才名，还是他们自己个儿上门定下的娃娃亲。登志给许氏换了身衣裳，瞧见许氏精神了几分，才扶着他出门。许氏顿了顿。把昭昭抱着吧，小朝朝已经满了四十天，如今跟吹气似的长了起来，圆圆润润，小脸见了谁都咧嘴笑，看着就觉喜气。许氏上前听时，江夫人已经绷着脸坐了好一会儿，桌上还放着个托盘，托盘盖着红布。许氏脚步微微顿了顿，许妹妹，许久未见，你满月九姐姐都不曾来，当真是愧疚。江夫人叹了口气，脸上带着几分精明。当年她真是看好陆彦书，谁知道成了个残废。不能自理，还会发狂，拖了这么多年，如今许家也下了狱，他也没了顾忌，咱们两家亲如一家，都是一家人，我哪能怪江家？许氏笑着道。江夫人神色微顿，微微敛眉，沉默一瞬，才道：“许妹妹，咱们明人不说暗话。晏殊的亲事，只怕要作罢。”许氏脸色垮了下来。晏殊如今不人不鬼的活着，他配不得我的云锦。云锦贵为江家嫡女，怎能嫁给一个残废？这门亲事，早就该退了。江夫人瞥了许氏一眼，如今的许氏可比不得从前。许家入狱，陆彦书又是个残废，退亲自然毫无顾忌。你，许氏气得胸口生疼。彦书落水，难道不是为了云锦？许氏咬着牙，他聪慧过人的彦书是为了将云锦变成那样的。将云锦落水，彦书跳水救人，将云锦得救了。可他的彦书在水中沉溺多时，就起来便不行了。许氏每每想起此事，都心痛万分，无数个夜里。恨到极致，江夫人面色有些难看。我家云锦贵为嫡女，怎能嫁残废？再说云锦也没让她救，她自己跳下去的。这清早就该退了，害我耽搁臭名声。你家那残废，就别祸害好人家的姑娘了。丧不丧良心？他发起疯不顾后果，就该关一辈子，娶什么妻啊？和他定了亲，我儿都嫌丢人，那都是不光彩的过去。这亲事你不退也得退，退亲我不同意。许氏赤红着双眼，咬着牙。晏殊因他成了残疾，江家却想撇下晏殊，他的晏殊这辈子都毁了。小昭昭从襁褓中探出小胖手，退退退，漂亮娘亲快快退，他可还藏我大哥哥了。他嫁给大哥哥后，偷偷打大哥哥，让大哥哥学狗叫，让大哥哥钻胯，还让大哥哥喝尿，还带人回家，让大哥哥看他和别人睡绝觉，大哥哥被活活气死了。许氏端着茶的手一颤，呼吸变得粗重，茶水溅出几分，拳头死死的握紧。指甲印都掐进了肉里，丝丝鲜血从指尖溢出。他的孩子到底遭了多少罪？第九章，奶娃发怒。许氏只觉喉咙都弥漫着血腥气。许妹妹，咱都是体面人，男人还同朝为官呢，结亲不成，总不能结仇的。江夫人嘴角有些嘲讽。许氏有什么可高贵的？娘家倒了，大儿子残疾，二儿子是个纨绔子弟，三儿子不通文墨，是京城里的笑话。唯一的小女儿。似乎还不得侯爷喜欢，子孙后代不争气，众世家都看着他的笑话呢。许氏听出了他话语中的威胁。是啊，江夫人长女江云锦容貌倾城，儿子江云墨十三岁考取秀才，即将参加乡试考举人。小昭昭气得直咬牙。哦，他没有牙，咬的牙龈都红了。他若是有牙，一定要爬上去咬他一口肉，臭不要脸的。他大哥哥八岁的秀才啊，当年可是把江家踩到了泥里。许氏面无表情的摆了摆手。绝下气红了眼睛，端着托盘走上前来，退亲，但不是你江家退我晏殊的亲。
，是晏殊退江家云锦的亲。我而晏殊，上对得起天，下对得起任何人。为救江云锦，葬送了自己的一生，我而无愧于心。江家欺辱我，落井下石，不配嫁给晏殊为妻。我陆家要退江云锦的亲。许氏拿过交换的玉佩，当着所有人的面，直直的将玉佩摔得粉碎。好好，娘亲干得漂亮，江家会有报应的。招招小短腿，一蹬一蹬的。映雪没抱稳，差点从襁褓里栽出来，吓得映雪满头冷汗。摔碎的玉片从地上溅起，直直的擦着江夫人的眉心而去。碎玉擦过她的眉毛，露出一丝血迹。江夫人心头狂跳，只觉得一股不安自心头升起。你，他没想到向来柔弱的许氏竟是如此果断。可此事江家理亏，他也不愿女儿留下忘恩负义的污名。但比起这，更重要的是退婚。退了婚，才有选择的余地。当年定下的婚书拿来吧。江夫人铁青着脸，两人当面撕毁了婚书。江夫人站起身，拿回江家的信物，神色略显巨傲。许世云，你呀、啊，就守着你那残疾儿子过吧。我家云锦，陆晏殊不配。江夫人说完，便冷笑一声，带着人高傲的离开了许家。许氏被气得双眼发红，眼泪大滴大滴落下。他早已差人将此事告知陆远泽。此刻小厮来报，夫人，侯爷说，小厮眼珠滴溜滴溜的转。就是不敢说出口。侯爷说，他既然救了江姑娘，就不该谢恩以报。这是晏殊的命，怪不得别人。小厮说完，许氏生生吐出一口血，吓得丫鬟面无人色。许氏抬手止住丫鬟，请大夫。他似哭非哭，似笑非笑。哼，渣爹拿我哥哥的前途博自己的美名，劈死他！怎么不劈死他？气死我了！气死我了！小朝朝拧着眉头，光滑的小脸皱成一团，磨得牙龈都泛出了一丝丝血迹。劈他劈他，秃的！外头晴朗的天空乌云密布，转瞬之间，狂风大作，风沙吹的人睁不开眼。狂风卷起落叶，打着旋儿的冲上天空。白日里，一道惊雷自天边炸响，一道凌冽的白光拖着长长的尾巴，划过天空，直直的朝着京城某个小院儿去。轰隆隆，许是心惊肉跳的收拢心绪，只觉得女儿那句“劈死他”话音刚落，惊雷就下来了。哎呀，夫人，城北起火了！外面都喊劈到人了，外头的小丫鬟大声惊呼。许氏眨巴眨巴眸子，连哭都忘了。他擦了擦嘴角的血，方才只觉压得心头沉甸甸的玉器也被那道雷劈散了。他顿了顿，看了眼举着小拳头、一脸怒容的婴孩，你偷偷去打听打听，是谁家被劈了？许氏总觉得这雷有点奇怪，就像他女儿招来的，不会真劈中了那个冤种吧？觉下立马应下，出门便吩咐下人去打听。江家真是忘恩负义！明明当年大公子是为了救江云锦落水，如今他却要退亲。若不是大公子，他早死了。狼心狗肺、忘恩负义的狗东西，还不是看许家出事，落井下石！映雪抱着昭昭，气得破口大骂。许氏吐出一口血，心底的玉气散了几分，眉宇间弥漫着担忧。世人逐利罢了，他恨的是陆远泽那一句：“那是晏殊的命。”小小姐才醒，怎么又昏昏欲睡了？映雪有些惊讶。陆昭昭劈了那道雷，就感觉疲惫的厉害，眼皮子都睁不开，当即便呼呼大睡过去。夜里，登之才满身疲惫的回府。夫人，狱中已经打点妥当。老夫人受了些惊，奴婢送了要过去，没什么大碍。老爷让您别担心，他心里有数。在狱中待几日，对许家来说或许是好事。老夫人和众位嫂子听到您派人去打点，都高兴的落泪呢。许氏高悬着的心缓缓落回原处，心里对娘家又觉愧疚。他竟然为了陆远泽与娘家决裂，十几年不曾联系，心里思索着，等此事过去，不管陆远泽开不开心，他都要回娘家看看。许氏少有的睡了个好觉，而陆昭昭这一觉睡了一天一夜，他直接从傍晚睡到了第二日中午。大夫来了好几趟，每次都很无奈的摊手，小小姐毫无大碍，她只是睡得太沉。可她怎么不醒呢？寻常两个时辰醒一次，这次睡了一天一夜，许氏急得嘴角都起了泡。大概是精疲力竭，太累了。大夫说完，又自打了一巴掌。四十天的婴儿能有多累？不能走，不能爬，到底怎么给累晕了的？许氏一愣，想起昨儿的白日惊雷，轻轻抿了下唇。好啊，好啊，好啊，好啊！许氏耳边又听见那道迷迷糊糊的喃喃声。昭昭醒了，快拿牛奶过来。许氏心里那颗大石头落回原地，心中隐隐猜测，只怕昨日的惊雷消耗了女儿的体力，心里不由犯嘀咕。他这是生了个小仙女儿啊！陆昭昭打了个哈欠，刚一张嘴，嘴里就喝上了香香甜甜的牛奶。谢天谢地！
咱们小小姐总算醒了，这一觉啊，可真是睡到了天荒地老。映雪不由打趣，这家伙睡得跟断了气似的。陆昭昭心里落泪，我是饿晕了呀。鬼知道这灵气消耗牛奶，呜呜，当场饿晕了。许是怜爱的抱起他，在他脸颊亲了一口，香香软软的女儿啊，几乎填补了他整颗心，也挽救了。处在谎言中的他，夫人，这雷还真劈到人了。绝下一脸八卦的冲进了门。第十章雷劈渣爹，夫人，真有人被雷劈了，是城北平安巷的一处宅子，说是男主人被劈了。一个月前，有人一掷千金买下宅子。那位夫人生的柔媚动人，好似刚出月子，女儿才四十天，与咱们小小姐同年同月同日生。还有个长子，听说读书极其厉害，在京中颇有才名。哐当，许氏手中的茶盏落在地上，应声而碎。夫人，绝下惊了一下。见他烫了手，急忙端凉水来浸泡，许氏却毫无知觉。有个长子，多大了？他声音干涩，抓着绝下的手，抓得绝下生疼。绝下不明所以，只觉夫人面色凝重，这才急忙道：“大公子十七岁，他和晏殊公子同岁，今年亦是十七。说来还有些巧，那个公子也姓陆。”许氏如遭雷击，十七岁。许氏嘴唇张了张，喉咙仿佛被人卡住了似的，一个字都说不出来。登之瞪了绝下一眼。急忙上前给夫人顺气，夫人不一定是侯爷，不一定是侯爷，这话他自己都心虚。绝下和映雪面面相觑，纷纷变了脸色。绝下更是苍白着脸。那个少年姓陆，陆景怀。许氏深深的吸了口气，下唇都咬出了丝丝血迹。他到底为什么？为什么要如此待我？我为了他与娘家决裂，为了他洗手做羹汤，为他敬婆母，为他养府中弟妹。他为什么要如此待我？他甚至不敢想。或许从一开始，这就是一场骗局。他在外的孽种已经十七岁，十七岁啊！许氏光是想想都觉心寒。他为这个男人抛弃一切，他竟然在外面还有一个家。夫人，这不是您的错，是他负了您，犯不着气伤自己的身子。登之和几个丫鬟红着眼睛劝慰。陆昭昭小小的叹了口气，他这娘被泼饿了十几年，真可怜。夫人，这是上天都看不过眼呢。昨儿，只怕被劈的就是侯爷。绝下急忙开口，之前是抱着八卦的心思，此刻却是活该的语气。上天开眼了，也知道夫人心里的委屈，这是给夫人出气呢。昨儿那雷也劈得巧，那狐妹子刚出月子，便急着勾男人，青天白日的，正好把两人劈在床上。这白条条的身子啥也没穿，都劈黑了。街坊邻居进去时，那狐狸精捂着脸尖叫呢。许氏瞪大了眼睛，这要巧。绝下点了点头，这次丢大脸了。许氏擦了擦泪。冷哼一声，活该！可眼底的不甘和委屈，怎么也压不下去。恨吗？他是恨的，怎能不恨呢？可自他急急起，他眼中心中便只有他，甚至断绝娘家关系，只为与他厮守。他不甘啊！他该怎么割断呢？夫人，侯爷回府，这回去了德善堂，请您过去。门外小丫鬟低声回禀。许氏眉头微皱，登之眉头挑了挑，也不知侯爷被雷劈成什么样了。带着昭昭过去看看吧。许氏起身，这才朝着德善堂而去。德善堂在忠永侯府的东边，老太太喜静在东院建了个佛堂，平日里两耳不闻窗外事，只顾礼佛。穿过府中内湖，经过长廊，便是德善堂。呀，一股烧糊了的味道，小潮潮耸了耸鼻子，空气中有股淡淡的烧焦味。越走进德善堂，越是浓郁。正巧映雪将他抱直了两分，陆昭昭眼珠子一瞪，好大一颗卤蛋！吸溜，他还狠狠地吸了吸口水。许氏一愣，猛地抬头朝卤蛋看去，只见正中央坐着个光秃秃的黑脑袋，没有一根头发，光秃秃的，烧得黑黢黢的。他心目中那风俊神狼、清俊俊秀、一直让他难以舍弃的少年狼，好似一瞬间就坍塌了。许氏愣在当场，甚至半晌都没反应过来，怎么还不进来？站在风口做什么？觉察到他的目光，老夫人第一次呵斥他。许氏满脑子都是女儿的惊叹：卤蛋，卤蛋，卤蛋！他恨陆远泽。可被洗脑多年，见到他又忍不住心疼，就像被割裂成了两个人，一半恨他，一半爱他。可现在，心疼没了，满脑子都是挥之不去的卤蛋。他眼皮子一颤，进门便道：“侯爷，这是怎么了？头发呢？这是遇上鬼剃头了？我娘真会扎心窝子，干得漂亮！当个受气包，不如发疯气全家。”陆远泽嘴角一沉，平安巷失火，进去救人，被烧了头发，没什么大事，我给陛下递了折子。这段时日在府中歇息，许氏眉眼微冷，救人
真会往自己脸上贴金。老爷也在平安巷，真是巧了，妾身听说平安巷有人被雷劈，据说那对男女白日宣淫，劈得浑身光秃秃的，让人看了个精光。老爷救火的，难道正好是那家？许是听得女儿的摇旗呐喊，忍不住又扎了一句。果然，陆远则脸色铁青，拳头都捏得死紧。你一个妇道人家，听那些做什么？许是捏着手绢，唇角微弯，满京都在传，妾身不过是听个笑话罢了。这让对面的母子两人瞬间黑了脸。嘿嘿嘿嘿，小朝朝笑得没安好心。许是不由直起了耳朵，他只能偶尔听见女儿的心声，不仔细不行啊。他和外室被批，两人光屁股被人看光了，不敢回去。现在满城都在找他呢，可惜的是，他跑的时候捂着脑袋，没人看见他的脸。许是拧紧了眉，真是污了他闺女的耳朵。你呀。就在府上多伺候着远泽，他一年到头为了侯府劳累，难得歇息。女人家不会伺候男人有什么用？老夫人听得许氏的嘲笑，有些不悦。你娘家那里不许去接触，搞不好是什么砍头的罪名。老夫人严厉的瞥了他一眼，许氏坐直了身子。侯爷觉得呢？许氏悠悠的看着他，陆远泽瞥了他一眼。我自然心疼岳父受罪，但陛下震怒，谁也不敢多劝，我只能尽力保全侯府。云娘。你是个懂事的，莫要害了侯府。他语气顿了顿，晏殊那里，你也别伤怀。晏殊命不好，江姑娘在京中颇有才名，总不好耽误了江姑娘。他眼神有些闪烁，这让许氏不由起了疑。退亲对他有什么好处？明明他是晏殊的父亲，被打脸的难道不是他吗？第十一章，三哥赌博。许氏心里咽不下这口气，耽误。许氏轻轻笑了一声，放下手中的茶盏。当年晏殊为了救他。体力不知落水，他被救后反倒躲进了假山，耽误晏殊。晏殊被救起来时已经没了气，险险救活也伤了脑子，人也成了残疾。侯爷，晏殊多么聪慧的孩子，你怎能说出这种话？他当年精彩艳艳，满京谁不称赞他？许氏只替儿子不值。小姑娘落水不是故意的，她躲起来也是害怕。晏殊的事已成定局，难不成还为了此事与同僚生间隙？云娘，我在朝堂上举步维艰。你也替我想想。成婚后，他感觉到陆远泽的冷落，便时常逼着晏殊学习。几岁的晏殊就心疼母亲，通宵达旦的看书，熬得眼睛通红，只为了在父亲面前给他争脸面。许氏嘴角耷拉着，谁也没资格替晏殊说原谅。谁说原谅，谁也去池子里腻着，跟我儿一样的处境才能感同身受。许氏语气淡淡，陆远泽眉头轻蹙，只觉温柔贤淑的夫人变了，不再事事以他为尊。想来这段时日冷落他。心里存着气，故意要引起自己注意呢。陆远泽看了眼动怒的母亲，轻轻摇了摇头。好，云娘不原谅，便不原谅。他轻轻拍了拍许氏的手。没一会儿，许氏便以朝朝喂奶为由退了出去。临出门时，听得屋内轻声道：“非要你过去，出了这么大的丑，现在可好？乖孙可吓着了。”老夫人满口的亲昵和牵挂，少见的多了丝不满。许氏脚步微顿，登之也听得此话，不由气红了眼睛。大公子还在府上躺着呢，他们倒还还记挂着外头的。慎言，许氏扫了一眼左右，登之才闷闷不乐的闭嘴。小公子呢？许氏捏了捏眼角，不由问道。身侧的丫鬟出来禀报今日休息，小公子定然在听兰院看书呢。许氏便带着几人往听兰院而去。垂花门外站着个小厮，小厮远远瞧见一行人浩浩荡荡而来，当即往屋内跑去。小厮要去报信了，我那好哥哥正在干好事呢。小朝朝挥舞着爪子。一脸的兴奋，许氏脚步瞬间加快，拦住小厮。他话音刚落，便有人冲上去将小厮踢翻在地，压在地上不得动弹。瞧见夫人，为何慌慌张张跑路？登之怒声道：“小厮哆哆嗦嗦，一脸焦急。”许氏也不说话，抬腿直冲冲入内。走在门外，就能听见压抑的窸窸窣窣的声音：“开大，开大，大大大！”被压着的小厮面色铁青，腿肚子都在打哆嗦。登之要去敲门，许氏抬手一拦。哪里还顾得上世家主母的派头？他如今只是一个气疯了的母亲，一抬脚就将大门踢开。要死啊！吓着小爷要你们好看，是谁找死呢？当心爷！陆元宵一手抓着头子，一手抓着钱，双眼赤红，俨然有了几分赌徒的架势。他一抬头，便见面色阴沉的许氏正冷冷地看着他。啪嗒，头子滚落到地上。陆元宵原本赌红了眼，此刻瞧见许氏，理智霎时回笼，只觉一股凉气直冲天灵盖。面色煞白，陆元宵膝盖一软，跪在地上，身形微微颤抖，身后跪了一地小厮。许氏大口大口喘着气
，整个人都几乎被抽离了空气，仿佛被人掐住了喉咙。你，许是眼前一阵阵的晕眩。若不是昭昭，他到底要被瞒多久？夫人登之下道了：“小少爷，您糊涂啊！”饶是映雪都惊呆了，才八岁的孩子竟然堵得上了头，堵多久了？许是声音都在抖，登之扶着他，他才勉强坐下。陆元宵哪里见过母亲这般模样？母亲失望又震惊的眼神，几乎让他无所遁形。他带着哭腔开口：“娘，是儿子错了。儿子只学了三日，三日前面色红润的小少年，此刻眼眶发黑，嘴角干得起了皮，连素来清爽的头发都透着一股灰扑扑的颜色。你贪玩好耍，你顽劣不堪，娘念你年幼，从不与你计较。可你小小年纪，怎能沾惹赌博？这害人的东西，你怎么敢？”许氏近乎咬牙切齿：“到底谁教你的？”许氏气得心口发麻，他身边两个小厮，两个书童，都是千挑万选出来的呀。角落里，一个被捆住的小书童呜呜道，嘴里还塞着一团毛巾。绝下当即上前给他解绑。小书童头发乱糟糟的，当即跪在地上。夫人是青雨和青言，那日小公子兴致勃勃回来念书，一直到深夜，颇有些劳累。青雨便以放松为由，教小公子赌博。青言说：小赌怡情，大赌伤身，又不赌钱，只是放松玩玩。小的劝慰公子，青雨青言哄骗公子，把奴才绑了起来。陆元宵身边两个书童，两个小厮。青雨青言能言善辩，又识字，便留在跟前做书童，引导陆元宵向学。两个小厮清风和青书便打理起居，贴身伺候。这两个书童是老夫人赐下的。来人，把这两个被主的东西杖毙，以儆效尤。让全府下人看完全城，方可离开。许氏大度，从未如此动怒过。两个书童被堵了嘴巴。直接拖了出去，只能用眼神祈求的看着陆元宵。陆元宵想求饶，三岁起，这两个书童便跟着他，已经是不可缺少的玩伴。这俩人一点也不无辜啊，从小就带着使命来三哥身边，一切只为了养废他，带他赌博，带他逃学，带他辱骂夫子，把三哥推到了风口浪尖上啊！陆元宵愣愣的，仿佛傻了，听得这话，嘴边的求饶瞬间咽了下去。许氏肃清了陆元宵身边的所有仆从，青说，清风。这次你们做的很好，从本月起，月银翻倍，替我好好看着元宵。许氏又让人取来五十两银子，以作嘉奖。陆元宵失魂落魄，许氏一眼都没看他，让所有下人去德善堂外看账毕。许氏目光微冷。第十二章，敲打老太太。奴仆在德善堂外集合时，老夫人正在用膳，外面吵吵闹闹，成何体统？许氏怎么管家的，越发不像话，还说是什么京都名流之女，瞧着也就那么回事。当年我儿在他府上跪了三天三夜，还说什么下嫁。如今啊，许家全族都下了狱。老夫人面色露出一丝不屑。这几日雷劈一事闹得满城皆知，他这心里存着气呢。唯独许家被抄，他心里痛快。林嬷嬷正回来禀报，老夫人说是三公子跟前的书童犯了错，这会让全院下人官刑呢。林嬷嬷顿了顿，奴婢记得那两个小厮似乎从德善堂出去的。老夫人面色微沉，这不是打德善堂的脸吗？林嬷嬷扶着他站起身，便直接出门。门外小厮下人已经来齐，众人面色皆有些惊慌，纷纷看向绑在中央的两个书童：“你这是胡闹什么？他们犯了什么错，就要杖责？世家大族便是这般罔顾人命吗？”老夫人拄着拐杖，当众杖责他送的小厮，这是什么意思？许氏对着老夫人行了一礼：“老夫人，这两畜生竟然欺上瞒下，带着萧哥去赌，把萧哥引入歧途。”他们是从德善堂出来的，又是母亲精心挑选，只怕故意欺瞒母亲。若不杖责以儆效尤，岂不是人人都能欺瞒您？这不知道的，还误会您故意教坏孙呢。许氏一脸怒容。老夫人听得赌博，眉头狠狠一压。她朝两个书童看去，两个书童眼底皆是恐惧和祈求。老夫人救命！老夫人救命！是赔。老夫人跟前的两个嬷嬷猛地上前堵住了两个书童的嘴。老夫人眼皮子狂跳。这两个书童是裴娇娇送的。陆远泽的外事，许氏瞥了他一眼，拳头缓缓握紧。今日所有人睁大眼睛看着，看看被主是什么下场。许氏一抬手，院里立马响起砰砰的声音，棍子敲打皮肉的声音。两个书童被捆在长凳上，被人死死堵住嘴巴，额间满是冷汗，眼神死死的看着老夫人。被堵住的嘴里不断的发出呜咽声，一棍又一棍，一声比一声重。不过半个时辰，便血花四溅，血迹顺着长凳流了一地。两个书童面色青紫，嘴角已经溢出血迹，浑身软塌塌的倒在凳子上，血肉糊成一团。所有下人都静了声，还有的丫鬟吓得哭了起来。老夫人吓得后退一步。
：“老夫人，咱们先回去吧。”林嬷嬷感觉到老夫人的身子颤抖，低声道：“老夫人一闭眼就能想起那两个书童血乎乎的倒在地上，一片血色。这次杖臂不只是杖丫鬟，好似也打在了他身上，整个人都像是吓住了，被林嬷嬷半扶半抱的带了回去。吃着我的饭，砸着我的碗，你若想死，我也不拦着。”许氏素来以贤惠出名。这还是第一次杖臂吓人，府里人人自危。许氏打了一巴掌，又当着众人的面嘉奖了陆元宵的小厮，狠狠的敲打了一番，才将人放回去。娘亲威武，娘亲好厉害。许氏心里沉甸甸的，一眼也不曾看陆元宵。陆元宵一步步跟在母亲身后，眼泪汪汪的。娘，我知道错了。他此刻才惊觉自己到底有多危险。这三日，他完全迷失了自己。若不是母亲这一遭，只怕他再无可救的机会。娘，你别不理我，是儿子误入歧途，惹娘亲生气了。陆元宵跟着许氏进了屋，直挺挺的跪在地上。登之偷偷抹泪，侯爷养外室，外室还生了儿女，满府都瞒着夫人。三个孩子又不成器，夫人处境艰难，谁又知道呢？许氏眼眶发红，上前扶起儿子：“是娘对你关注太少，让人钻了空子。明明儿子三岁前懂事听话，怎么就成这般模样了呢？”他心底的憋闷和委屈，无人可说，也无人可信。许氏亲自挑选了他身边的所有侍从，这才发现他院中竟然没几人可信，心底满是后怕。哎，父亲养外室，外室的儿女聪慧伶俐，母亲的孩子不是残就是纨绔，不思进取，还被退了婚，该怎么活啊？完全成了对照组。小家伙悠悠的叹了口气：“三哥不争气啊！”陆元宵哭泣的身形瞬间一滞：“养，养什么？父亲养外室。”他猛地抬起头：“不是母亲的错。”是元宵意志不坚定，是元宵贪玩，是元宵仗着爹娘的宠爱失了分寸。他说完，顿了顿，不留痕迹的打量母亲。母亲不知何时憔悴了许多，脸上也许久不见笑容了。爹娘不能永远做元宵的后盾，元宵也要努力进取啊！将来娘还要靠你们呢。许氏轻声道，眼神有些恍惚。爹爹疼爱娘亲，和娘亲是京城有名的恩爱夫妻，这京城谁不羡慕母亲？娘也可以靠爹爹。陆元宵故意说道：“许氏摸着他的脸，身形微微晃了一下。爹爹，许氏沉默着没说话。陆元宵抿了抿唇，心头隐隐不安。待认错后，陪着母亲用了膳，又偷偷在听风院打听了一圈，才惊觉，母亲生下昭昭两个月，父亲竟然一次也不曾留宿院中，甚至连外祖父被抄家，他也不曾归家。他心底隐隐发麻。在他记忆里，父亲严厉，但疼爱子女，爹娘和睦，感情极好。”府中甚至都找不到一个姨娘。当年有丫鬟想要爬床，父亲震怒，直接将丫鬟发卖出去。母亲感动得落泪。这些年，父亲体贴入微，母亲也甘愿替他操持家里。满京谁不称赞父亲是一心一意的好男人？可现在，乍然得知父亲养外室，甚至还生了子女，他只觉通体发凉。曾经，书童哄着他逃学，哄着他辱骂夫子，哄着他赌博，如今他只觉恐惧。他是母亲的左臂右膀。他若被人斩断，不能成为母亲的倚仗，母亲该怎么活呢？当夜，陆元宵便将积了灰的四书五经翻出来，坐在窗前认真研读。第十三章，送上一场机缘。夫人，奴婢瞧着三公子，当真学好了。昨儿回去便认真温书，今儿一早就来院里请安，这回去学堂了呢。您啊，也该放心些了。登之替他揉着眉心。许氏没说话。昨夜陆远则回来了一趟。老夫人关行后受惊，夜里就发起高热。陆远则怒气冲冲来问罪，许氏没忍住，问他元宵误入歧途重要，还是照顾老夫人面子重要？陆远则一怒之下夺了他的管家权，并且斥责他不敬婆母，让他在院中面壁思过，被禁足了。今儿一早，陆婉意还哭着上门，说他不想要管家权，是大哥无理取闹。许氏才将他哄回去，这思过还没半天呢，宫里的太监便上了门，夫人夫人，宫里来人了，让你进宫呢。陆远则便急匆匆来请。登之撇了撇嘴，哈哈，真是打脸！禁足半天，侯爷就亲自来请夫人。陆远泽面色也不好看，可他到底脸皮厚。云娘，到底何事要进宫啊？方才他去打听，公公之斜斜的瞥了他一眼，竟什么也不愿说。许氏只淡淡道：“妾身还在禁足，侯爷去吧。”陆远泽面色一僵，此刻公公在门外等着，他只得叹了口气，放低身段道：“云娘，我不是怪罪你，母亲年纪大。”亲眼见着送出去的书童被杖毙，母亲以为你敲打他，将他吓着了。父亲年轻时征战四方，母亲辛辛苦苦将我们拉扯大。父亲死后，他更是一人撑起这个家。
，你就不能理解一下母亲？云娘，你是善解人意的女子，怎能如此不孝？你我夫妻一体，拿云娘当自己人，昨日才口不择言，还望云娘莫怪。陆远泽皮相确实好，他放低身段时，眼中深情的好似只有你。以前许是格外吃这一套，今日，哈，你母亲吃苦跟我娘有什么关系？她的苦又不是我娘造成的，孝心外包，可真孝啊！小昭昭咕噜咕噜吐着口水。刚被扑案，许氏瞬间被点醒，好贴切的孝心外包，可不是吗？当年老夫人病重，她没日没夜的侍疾，最后得美名的却是陆远泽。爹娘辛苦将我养大，如今全家下狱，侯爷却要我撇清关系，这又是什么孝呢？许氏没忍住呛了一句。陆远泽眉头微凛，眼神狐疑的看着他。许氏好像不一样了，可许氏十几年的顺从不是装出来的，他将自己奉若神灵，说什么都听自己的。他最近脾气古怪。定然是气自己冷落他，吸引自己的注意呢。陆远则眉眼带出一丝得意，他花了十几年调教许氏，他又怎么会生出二心呢？知晓你心里有气，明儿我便托人去打点。许氏也没说话，只梳洗片刻，便出去接旨。陆远则想要跟上，太监却看了他一眼，侯爷便在宫外候着吧，无照不得进宫。他看了眼登之抱着的襁褓，将陆家小姑娘带着吧。长公主念叨许久，惦记着呢。陆远则面色陡然一黑。连只有四十天的陆昭昭都受邀进宫了，诱惑，渣爹活该！小昭昭开心的直咧嘴。许氏心里想着，只怕是自己放进歪脖子树下的血书起了效果。许氏被迎进了宫内，劳烦公公照看昭昭。许氏朝着登之点了点头，登之便在门外候着。御书房内气氛压抑。许氏进来时，余光只瞥到父亲和大哥跪在中央，威严的明皇坐在堂前，他垂着头匍匐在地，臣父拜见陛下。一通流程下来，许氏已经出了一身汗。宣平帝没说话，轻轻摆了摆手，太监便呈上笔墨纸砚。太监尖利的嗓音道：“请钟永侯夫人提笔写几个字吧。”许氏心头狂跳，但她也是见过世面的女子，此刻面上倒显出几分沉静。她抬手提笔，众人见不到她写的什么。站在跟前的太监却是眉头微微一颤。片刻，许氏放下笔，重新跪了下去。太监将笔墨呈上去，宣平帝瞧见纸上八个大字。沉默良久，徐老太爷头发胡子发白，他虽是文臣，但铁骨铮铮，脊背笔直的跪在地上。原本打算以死明志，可瞧见陛下请来女儿，徐老太爷落下一滴浑浊的泪。陛下，老臣认，这认罪还未说完呢。宣平帝便开怀大笑，双手抚掌，好，好，好一个海晏河清，万象生平，好好。宣平帝竟是从桌后站了起来，直接下了白玉台阶。上前将跪在地上的徐老太爷亲自扶了起来，老太傅，朕冤枉你了。你许家对北昭忠心耿耿，世代忠良，就连府中女儿亦是为北昭奉献一切。宣平帝很是感慨，这举报许家之人，当真其心可诛。宣平帝眉宇间染上一丝戾气，身后太监呈上血书，这便是从许家挖出来的东西。徐老太爷颤抖着爬起来，看着那字字气血，愣了愣，这上面是鲜血抄写的佛经。可见前程，以及那句“愿以三十年寿命祈求北昭国泰平安，愿陛下平安康泰，福寿绵长”，最角落还签了许家所有子孙的名字，每个人的字迹大不相同，每个人的名字上都按了血手印。许家全族子孙都是好样的。宣平的点了点头。徐老爷子心尖尖一颤，全家只有许世云会全家所有人的笔记，但从未宣扬过。许世云手心却满是冷汗，幸好他会全家笔记一事。连陆远泽也不曾说，若不是他提前换下木偶，只怕今日许家必定血溅三尺。陈父虽是女儿身，但自幼的爹娘教诲，许家儿女以报效朝廷为己任，许家全族皆以此为信念。陈父居于后院，只能整日祈求上天为陛下天福天寿，让陛下见笑了。许氏磕了个头，皇帝爽朗的大笑：“许爱卿，你们教出来的好女儿，好子孙啊！许家全族都是好样的。”他又将许一婷扶起来。许一婷便是许家长子许时云的亲大哥，委屈许爱卿了。皇帝心情似乎极好，原本许家身居高位，他对许家还有些忌惮，可此刻也不知不觉消散。他拍了拍许一婷的肩膀，许家对北昭忠心耿耿，天地可见。来人啊，赐许爱卿上书令一职，即日上任。许一婷眉目冷冽，整个人都极其沉静，此刻更是高声跪下：“臣定不负陛下期望。”好，皇帝眉宇皆是喜意。许氏虽为闺阁妇人，但其心系北昭，封以三品诰命。你指吧。
，皇帝对那具三十年寿元焕平安康健，地心甚慰。门外支起耳朵的陆昭昭，啊哈哈哈！渣爹混了三十六年，靠着先是余音，才得个四品官。我娘三品了，要气死渣爹！御书房内的许一婷双眼少有的迷茫，他产生幻听了。第十四章，抱上金大腿。许家人退出了御书房，许诗云死死的咬着唇，才克制自己没有哭出来。爹爹，大哥。你们受苦了，他红着眼睛，几乎不敢去看父兄的眼睛。十八年啊，他拒绝娘家十八年了。许一婷被冤枉没哭，全家下狱没哭。此刻瞧见妹妹耷拉着脑袋喊自己，差点猛男落泪。他抬了抬手，声音干涩：“别哭，刚出月子，哭了以后眼睛疼。”他们寻了个僻静的地儿，也没提许家被冤枉之事。这便是昭昭吧？许一婷偷偷爬墙看过她，长得真好看。这就是他想象中的女儿啊。许氏急忙擦了眼泪，对，爹爹，大哥，这是昭昭，出生四十天，还是个奶娃娃呢。外祖父、大舅舅略带奶音的声音在两人耳边炸开，炸得老祖父脚下一个踉跄，差点倒在地上。果然老了，都幻听了。许老太爷曾为帝师，位极人臣，乃当朝太傅，早已致仕养老。如今许家靠许一婷在朝堂上走动。许一婷今年四十，便坐到了正二品的位置，一跃成为京城的香饽饽。原本以为要以命相搏，保全许家，却不想还一步登天，荣登二品。此刻两人皆是目不转睛的盯着襁褓，陆昭昭也极其给面子，咧着没牙的嘴，牙龈全都露了出来。命定的结局，外祖父要撞死在御书房，大舅舅一人挑起全家罪责，斩首示众。真好，外祖父活着，大舅舅也活着，大舅舅还升官了。两个大男人眼皮子直跳。老太爷，他打算以死明志，没告诉任何人。徐一婷，他打算一人扛起罪责，也没告诉任何人。两人的眼光落在婴儿身上，只可惜我外祖母要死了，本就年迈，又在牢中搓磨一回，整日提心吊胆，怕是快撑不住了。许氏猛地一跳，还未说话，便听得父兄道：“你母亲何族，中长辈还在牢中，我先将他们接出来。”妹妹，我明日便登门，今日长工主要见昭昭，妹妹便不与哥哥去接母亲了。许氏抹了把泪。他只觉为了陆远泽与娘家断绝关系，是多么愚蠢的行为！我来之前带了大夫，你带大夫同去吧。许一婷深深地看了他一眼，只觉妹妹今日有备而来，可此刻来不及深究。他看了眼昭昭，便带着老父亲匆匆离去。许氏寻了个小太监，给了些银子，找了个地方梳洗一番，便随着嬷嬷去了坤宁宫。许氏尚在闺中时，便与长公主有些情分，在坤宁宫也混了个脸熟。许夫人还望多劝解公主几分。嬷嬷叹了口气。他与驸马成婚十几年，至今无子，让驸马挑个通房或是妾室，生下孩子养在身边，也算有后啊。即便贵为公主，膝下无子，也是备受煎熬的。小朝朝想起满月时的温柔妇人，他子女宫暗淡，确实是无子无女的命。许氏没应声，他知道长公主有多期待有个自己的孩子。进了殿内，长公主的哭声才稍稍压抑着停下。快将孩子抱上来，他呀，回来三日便惦记了三日，快给哀家看看。到底多好看的女娃！许氏刚刚拜下去，太后便开口赐座。太后见长公主哭得厉害，有意转移话题，哪知陆昭昭抱上来，她就愣住了。这孩子眉心一抹红，可是突然上色。她摸了摸陆昭昭眉心的那抹红点，许氏行完礼，浅浅笑了一声，回禀太后：“太后娘娘，这刚满月的孩子，哪能给她点红啊？这孩子眉心生来一抹红，臣妾见了也颇为惊异。这孩子眉心一抹红，反倒瞧着……”有些悲天悯人的模样，这模样生的可真好。太后见了都忍不住取下长甲，朝着陆昭昭伸了伸手。小胖墩能吃能喝，长得圆滚滚、胖乎乎的，又被打扮的浑身喜气，看着便让人心痒痒。陆昭昭挥舞着小肉手，便扑了上去。哎呦，小新娘娘！许氏被他的动作吓了一跳。小胖墩可不轻。太后刚被奶香糊了一脸，就被小家伙吧唧一口啃在了他脸上。许氏吓得面色巨变。扑通一声跪下，我亲到了世界上最高贵的女人么啊！许氏差点晕过去。太后笑得合不拢嘴，上了年纪的老人最喜欢孩子的亲近。民间一直有传闻，孩子见了老人哭泣，那老人必定有灾；若孩子欢喜，老人便是有福。太后威严，平日里谁见了她不战战兢兢？如今出现一个陆昭昭，可把她欢喜的眉开眼笑。不碍事，不碍事，哀家无事。连长公主都忘了哭泣。红肿着一双眼睛，抬头看过去，这便是尔臣的梦中闺女啊！他对孩子的所有幻想，陆昭昭站齐了。
，他怎么甘心把驸马送给通房？怎么甘心养妾室的孩子？这是在他心上弯肉啊！长公主又要哭了。你呀、啊，就放宽心，若生下孩子，便去母留子，养在跟前，与亲生没有两样。哀家知晓你与驸马伉俪情深，可你膝下无子，驸马又能等你多少年？这几年，驸马越发等不及了，与公主闹好几次。小昭昭趴在太后怀里，眼珠子滴流滴流的看着长公主。长公主心如死灰，哀哀的问道：“你也觉得姑姑生不了吗？”她看着小昭昭，呢喃的问道：“或许母后是对的，驸马已经给了她十几年机会。”啊，哎呀，细嫩的奶音响起，她看着长公主，嘴巴呀呀，急切的叫个不停：“生生生，生孩子多简单，回去我就给你赐个孩子。”你想，男孩女孩，她撅着个嘴巴，仿佛说个不停。许氏眼皮子狂跳，她这闺女生气的时候能用雷劈人。还能给人赐孩子，他想制止，可长公主偏偏问道：“你说我生不了。”话音刚落，小家伙双手费力的叉腰，小脸憋得通红，朝他喷口水，舌头咕噜咕噜个不停，口水都飞出来了。长公主有些惊异，又试探着问道：“你说姑姑能生？”他疯了，竟然问两个月的孩子。让他更惊讶的一幕出现了：小奶娃口水不吐了，咧着嘴笑到了后脑勺，胖手手疯狂的鼓掌，拍得啪嗒啪嗒作响。长公主欢喜的直乐，母后，昭昭都说我能生，再再给儿臣三个月吧。三个月后，若儿臣依然没怀孕，便便给他纳妾，一切都依母后做主。长公主定了心思，跪在太后脚下。她知道，这次是她婆婆进宫求了太后恩典，这是她最后的机会。第十五章，昭昭次子。太后呆呆的看着他，这俩人对话的极其丝滑，丝毫没明白他是怎么和两个月婴儿交流的。可瞧见向来骄纵的女儿，卑微到了尘埃，只得点头应下。依你便是。三个月后，再不得推脱。长公主抹了把眼泪，从地上爬起来。昭昭，你可真是本宫的心肝宝贝。云娘，你生了个好女儿。长公主看得恋恋不舍，这就是她的梦中情娃啊。生，十个八个都给你赐。小家伙胖手一挥，许氏眼皮子直跳，忙将女儿接过来。长公主殿下，昭昭还是个孩子，什么也不懂。这。当不得真。长公主成婚十几年，看过无数太医，都不曾有孕。若三个月内没怀上，怪昭昭怎么办？长公主抿着唇笑：“你放心，本宫明白。许是爱女心切，她懂的。但她这次莫名的相信昭昭，百善吧。太后有意留许是在宫中用膳，多陪陪长女。宫宴繁琐，规矩众多，但御膳房的佳肴亦是可口。”嬷嬷抱着陆昭昭，陆昭昭闻见香味黑黝黝的眼珠子便亮了起来。肉。肉，好想吃肉，给我吃一块，给我尝尝。小朝朝张着嘴，稚嫩的声音不停的呀呀喊：“不行，给我舔舔盘子也行啊。”许氏冷汗都快下来了，快抱到本宫身边来。长公主让嬷嬷将孩子递给她，馋嘴了，你还没长牙呢，等百日开荤给你沾点肉心啊。长公主越看越喜欢，可真是长在她心巴上，怎么就不能指定生这样的呢？长公主少见的单手抱着她，单手执住，皇室礼仪都顾不上。长公主抬起银柱，夹了一筷子，正要放进嘴里，哪知从怀里伸出一只又短又圆润的小爪子，飞快地攥住了筷子，抓住筷子上的那块软肉，死命地往嘴里塞。许氏吓出一身冷汗，冲上前便抓住他的手：“快来人！”许氏从听见他心声，就一直注意着，差点就让他得逞。这不到两个月，牙齿都没长，若噎住该怎么办？太后都给看懵了。哎呀，这家伙手脚可真快！本宫都没反应过来，长公主虽未养育孩子，但也有常识，给惊出一身冷汗。两人生怕伤着她，只得一点点掰开她的小肉手，将里边的肉取出来。陆昭着急的冒眼泪，肉，我的肉！她在许氏脑子里嗷嗷哭。许氏又气又笑，等你长牙，娘天天都给你做肉吃啊！快松开，这肉你吃不得。许氏连哄带骗，才将她手上的荤菜取出来，只是手上的油心儿坚决不让洗，紧紧的握成个小拳头。时不时塞进嘴里嗦两口，精致白嫩的小脸上很是满足。陆昭昭悠悠地叹了口气，重来一世，除了实力能保留，她的心性想法却在慢慢成为一个孩子。这便是天道的束缚。吸溜，嗦了一口油心好刺。世上最快的便是婴儿的手。这话果然不假。长公主一脸震惊，这手快的她都没抓住。为了防止她抓碗，只得将陆昭昭远远抱开，待许氏用了午膳，才带她出宫。这孩子讨喜。又是头一回进宫，哀家可得赏点东西。太后大手一挥，便赏了无数珠宝头面。小家伙最喜欢的
，便是那个象征着平安健康的金苹果，抱着就不撒手。长公主有意敲打钟永侯，便刺下一颗硕大的夜明珠。云娘听说侯爷原本购置了十八颗夜明珠，她语气顿了顿，她知道好友有多爱钟永侯，几乎爱到失去自我，以他为命。可夜明珠只有一颗，送到了昭昭手里，她也没多说。好友不爱听钟永侯的坏话，他只能点到即止。许氏沉默着低头，长公主叹了口气。出宫的路上，发财了，发财了！这金子是真的吗？小朝朝双手抱着金苹果，啃得满嘴哈喇子。许氏吸了口气，他怎么生出个财迷？他哪里知道，修真界最穷的就是剑修。陆昭昭还是个剑修老祖，这辈子兜里就没拥有过钱财。回娘家瞧瞧，看看母亲如何了。许氏吩咐了一声。登之立马差人去打听。许氏回到钟永侯府时，已经华灯初上。他刚进门，陆远泽便收到消息，急急追了出来。他眉眼都是汗，少见的焦急。云娘，岳父一家怎么出狱了？说完，四世觉得语气不对，忙又一句：“云娘，下午我联合了几位大臣，想要替岳父说情，这求情书还未呈上去，岳父便归家，这是怎么回事啊？”求情书捏在手里，似乎焦急不已。许氏微敛着眉，神色有些疲倦。圣上误会许家，给大哥加官进爵了。他眉宇含着笑意，仔细看去，果然发现陆远泽眼中闪过一抹憎恶。不知谁举报，许家歪脖子大柳树下有巫蛊之物，哪有什么巫蛊之术，只有许家的爱国之心。里面埋的呀，许氏卖了个关子。陆远泽心都提了起来，埋着什么？他语气有些冷，埋着许家为朝廷愿意奉献一切的忠心啊。许氏说完，身后的丫鬟还多了一句嘴：“咱们还得感谢举报人呢。”否则许家哪有这造化？大老爷升任正二品，这可比老太爷升迁还快。许家呀，又要重新起来了。绝下瞥了钟永侯一眼，钟永侯面色霎时惨白，拳头死死地握着，强忍着突如其来的冲击。朕真是好造化。他微微吸了口气，还不止这场造化呢。咱们夫人的陛下嘉奖，赐三品诰命。明日一早，圣旨就下来了。映雪高昂着头，他家夫人年轻时便名动京城，若不是……常年被陆远泽打压，哪里会成这兔丝花模样？这次陆远泽眼睛都红了。侯爷在朝堂上走动，云娘也不能拖后腿啊！他嫉妒了，他嫉妒了。岳父比他门第高，连媳妇儿都比他品级高。哈哈哈哈！他嫉妒的眼睛都红了。陆昭昭在心里狂笑。软饭硬吃的渣男，活该！第十六章，恶毒小姑子。陆远泽自尊心极强，当年他求娶许家嫡女，便被人暗地里嗤笑。许家官至一品。几个兄弟皆是人中龙凤，对唯一的女儿许时云腾入骨，那是真正的高门嫡女。而钟永侯府呢？老侯爷去世后，侯府变成了个空壳子。且因这陆远则身子骨不好，自幼从文，更是举步维艰，求娶许家女，当真痴心妄想。谁知许时云被他那富好皮囊所骗，当真非他不嫁。出嫁后，无意得知陆远则面对他父兄时的窘迫和自卑，他为了陆远则的自尊心，便断了与娘家的联系。此刻。他正三品的诰命夫人比陆远则还高一截，虽然官职与诰命并无对比性，但他心里就是有种隐秘的痛快。云娘心性纯良，贤良大度，诰命之身是云娘该得的，倒是我无用，不能给云娘挣一个诰命回来。陆远则轻轻吐出一口浊气，当年父亲也曾为母亲请封诰命，却被陛下拒了，如今他就像被扇了响亮的一巴掌。许氏笑笑没说话，若是往常，只怕他又该自我贬低到尘埃。只为取悦他了吧？爹娘出狱，大哥升任，明日我想回府一趟。许氏带着浅浅的笑意，他现在就恨不得立马回家。陆远则轻轻嗯了一声，何该上门道贺？渣爹要气死了，偷鸡不成蚀把米，还给许家送场大机缘，活该活该！略略略，小家伙吐槽个不停，这让许氏心底的郁气散了几分。许氏回府没多久，陆婉意便亲自将管家权送了上来。嫂子，你终于回府了，这这管家权。不是我争的，是大哥强行塞来的。他手足无措的解释，嘟囔着红了眼眶。许氏是真心疼爱他的。他进门时，陆婉意才两岁，当时老爷子身子不好，老太太彻夜候着，陆婉意便睡在他房中，是他一日日哄大的。我怎会怪你？咱俩亲如母女，我还不知你为人。他见陆婉意手凉，还特意端来一杯茶给他暖身子，是陆婉意最喜欢的雨前龙井。陆婉意气哼哼一声，大哥不分青红皂白，怪罪嫂子。回头我找他算账，他若敢欺负你，我便不认他这个大哥。他那气恼的样子，倒让许氏心里暖洋洋的。这陆家大概只有陆婉意对他真心了吧？你大哥心里真的有我吗？
。许氏神情恍惚了一瞬，不自觉呢喃一句。陆婉意怔了怔，随即亲昵的拉着许氏：“大嫂，我大哥虽然混账了一些，但对你可是真心的。当年他在许家门前跪了三天三夜，才娶回来的宝贝疙瘩呢。你瞧瞧，这么多年，他身边一个莺莺燕燕都没有。这全京城都知晓他的痴情。他要是胡来，我头一个不答应。我可是嫂子的贴心小棉袄，我给你通风报信。外面的小杂碎。”一个别想进来！陆婉意嗤笑一声，亲昵的靠在许氏肩头。许氏心头欲贴极了。陆昭昭正好睡醒，咂吧咂吧嘴：“小棉袄不行，我才是娘亲，永不漏风的小棉袄。”他漏风，他漏风。娘亲生产前一个月，他压根没回老宅，他去给外事伺候月子了。谁也不能抢我小棉袄的位置。哼哼，欺负我不会说话，等我会说话了，骂你个狗血淋头。许氏抱着陆婉意的手，缓缓僵硬。许氏指尖轻轻颤了颤，怎么了，嫂子？陆婉意笑眯眯的，一副如沐的模样。老太太生她时已经年迈，她算是老来的女，也因为老太太年迈，一直是许氏教养她。许氏对她倾注的心血比亲生孩子更多。嫂子，上次新科状元的事，陆婉意面颊桃红，隐隐泛着羞涩。陆婉意轻咬着下唇，她今年已经十九，不能再拖了。嫂子上次说帮婉意打听打听，新科状元打马游街，她便是在围观时看上的。瞧这模样，俨然动了心。若是没听见陆昭昭的心声，只怕现在许氏早已满口应下。可现在，许氏摸了摸他的发梢。当年我穿着嫁衣进门，你刚学会走路，跌跌撞撞便冲上来抱住我的腿，叫我娘。这一幕，我至今忘不了。疼你，总比几个哥还多几分。陆婉意眉眼一怔，似乎不敢看他的眼睛，微微移开了眸子。那时年幼，闹了笑话，幸好嫂子待我如亲女儿。他的礼仪，皆是许氏所教。许氏深深地看了他一眼，新科状元，我会替你多相看相看，但我到底是你嫂子，亲事啊，还得母亲拿主意。陆婉意抿了抿唇，勉强应下。若是以前，许氏早已大包大揽，把全京城的好男儿画像，连同家饰品性都查得干干净净，送他面前让他挑。许家在京中的能量，可见一斑。若有许氏说亲，陆婉意的亲事可以更上一层楼。可如今，他推给了母亲，母亲相下来的，又没什么手帕教。能找什么好人家？待陆婉意离开，许氏脸色陡然一沉。夫人，您之前不是说老太傅关门弟子颇有才情，要将他说给婉意姑娘吗？登之刚从库房备好明日的礼，你去查一查，他二月是否回了清溪老宅？清溪距离京城三日路程，总能查到痕迹。登之顿了顿，随即应下。晚膳时，陆元宵正好从书院回来，满身疲惫，好似褪去了一身的反骨。母亲，我来陪您用膳。陆元宵强撑起笑脸，他试图补回过去的学业，可理想很丰满，现实很骨感。他今日学得很吃力，元宵哥儿懂事了。登之心里琢磨着，有三公子陪着，夫人心里也好受几分。也不知你二哥什么时候回来。许氏叹了口气，二哥出门研学，年前定能归家。元宵低声道。母子俩吃完饭，陆元宵便道：“我要去看妹妹了。”说着便钻进了隔间。兄妹俩感情倒是极好。登之捂着嘴直乐。小朝朝一抬眸，就瞧见了冤种三哥。第十七章，重回娘家。三哥苦着脸趴在他床前，呜、哦、呜，妹妹，我好心累啊，读书好累好累，我心里苦啊。虽然我没读过书，但读书能有多难？陆昭昭吐着泡泡。陆元宵心里不服气，妹妹，你还小，没有受过毒打，读书可难可难啊，是天下最难的事。我给你念几句听听啊，保管你听得打瞌睡。陆元宵贼兮兮的。掏出一本《三字经》，学了三年，他连《三字经》都没念完，盘腿坐在摇篮前，低声念道：“天下第一苦就是读书。人之初，性本善，性相近，习相远。”小胖墩背了几句，就磕磕绊绊，然后照着书念：“父子亲，夫妇顺，呃，十二之，子至害。”小胖墩挠了挠头，刚放下书，便听得脑海中的小娃娃絮絮叨叨念了起来：“人之初，性本善，父子亲，夫妇顺。”小家伙说话带着一股稚嫩，连三个结巴的地方都背了出来。啪嗒，陆元宵的《三字经》落在地上，他目瞪口呆的看着摇篮里的娃娃，这不是有脑子就能学会的？我这三哥真的好笨哦！算了，等我长大养着他吧，当个吉祥物也挺好的。陆昭昭悠悠的叹了口气，有个脑子就能学会的。陆元宵哇的一声，抱着书哭着夺门而出，太受刺激，太受伤了，他连出生两个月的妹妹都比不过。许氏皱着眉头，不知所措。快去看看元宵怎么了，方才还好好的，怎么突然哭得这般崩溃，好似整个世界都塌了。被许氏抓住赌博时都没这么崩溃。
。陆昭昭一脸无语，只觉得三哥蠢笨如猪，还情绪不定。男人心，海底针，我将来就不捞针，我要整个海。陆昭昭迷迷糊糊的，没一会儿便熟睡过去。夜里，陆昭昭四仰八叉的躺在小床上，露出白净的圆鼓鼓的小肚子。泛黄的油灯下，许是给他拉了拉颈背，陆昭昭却是似醒非醒的被拉到了一场梦中。梦中白茫茫一片。陆昭昭受到某种感召而来，是有人对他祈祷。信女愿终生食宿，一生供奉昭昭，只求昭昭赐下一男半女。若是能长得有几分像昭昭，那就更好了。长公主梦中祈祷，一睁眼便瞧见陆昭昭出现在她眼前。昭昭，长公主怔了一下，她求子十几年，看过无数太医，拜过漫天神佛，这还是头一回梦见昭昭。没成想，她梦里的昭昭说：“你要孩子不要？男孩。”女孩，或是男女都可。小家伙的声音比他想象的更软糯，甜丝丝的，甜到了心里。都行都行，我不挑。他哪里还敢挑？但凡给他个孩子，他都能高兴的跳起来。陆昭昭朝着他摊开手，从长公主身上溢出一丝丝功德金光。嗯，你一生行善，得此灵儿，是你应该的。赐你一对双生子吧。陆昭昭抽取完功德金光，一抹光芒弹入长公主腹中，身形便直接消散在梦中。此刻的公主府，昭昭，长公主猛地从床上惊醒，长公主满头大汗，心中惊疑不定。驸马被她惊醒，丫鬟点了灯，屋中温暖一片。玉儿可是梦魇了？驸马与她成婚十四年，两人恩爱有加，若不是因为子嗣，便是一对完美璧人。你白日里说喜欢昭昭，怎么梦里都喊着她的名字？驸马知道她喜欢昭昭，没想到她竟这般喜爱。长公主抬手摸着腹部。此刻，他竟觉得腹中暖洋洋的，好似有一团火。他勾着驸马的脖子，翻身而起，呼吸交缠。他低吟道：“相公，今日我一定能怀上孩子。”油灯下，长公主面色潮红，眼中有种莫名的信念。驸马心头微热，对他疼惜又心动。丫鬟悄无声息地退了下去。成婚十四年的夫妇彻夜未眠。第二日一早，带路昭昭醒来，已经穿戴一新，上了马车。夫人，您别担心。老爷夫人不会怪您的，他呀最疼您。登之见他忐忑，浅声安慰。徐氏抿了抿唇，没说话。嫁出去十几年未归，他到底多糊涂啊！侯爷呢？下马车时，瞧见许家门楣，许氏恍惚了一瞬。侯爷昨晚便不曾回府，早上差人来信，说是午膳前赶回来。登之低声道：“许氏面上毫无波澜，心头的剧痛只他一人明白。他刚出现，许家门房便大喊一声：‘姑奶奶回来了！’”姑奶奶回家了，门房冲进门，大声呼喊。许氏一路走进大门，嫁出来十几年，府中还是记忆中的模样。府中丫鬟见了她，皆是行了个大礼：“云姑娘安。”这是她尚在闺中时的称呼，所有人都亲切的唤她云姑娘。砰砰砰！她刚过垂花门，便瞧见门外在放烟花。姑奶奶嫁出去十几年未归，这烟花呀，日日备着，什么时候回来，什么时候放。嬷嬷匆忙赶来，瞧见她便落泪。老夫人和几个嫂子都在等您呢。嬷嬷亲自抱过陆昭昭，心底惊了一下，这孩子模样真好。六月的天，微有些炎热。陆昭昭露出藕节似的胳膊，咯吱咯吱笑着，让人见了便心生喜欢。谢谢王嬷嬷。许诗云眼眶含泪，站在大门口，心中有些胆怯。吱呀一声，厚重的大门推开，在牢中待了几日的老夫人，强撑着疲惫，殷切的抬头朝外张望。许诗与母亲对视的刹那。泪如雨下，他颤抖着进门，跪在堂前，哭泣着唤了一句：“母亲，女儿回来看您了。”便哽咽着说不出话：“你这个狠心的丫头，你要气死娘啊！”老太君素来稳重，举手投足皆是大家风范，此刻哭得肝肠寸断，一边轻轻的捶打许氏，一边哭：“你怎么就不回来看看啊？娘只不过在你成婚时拦了你，你便记恨我十几年，娘又怎会害你啊？娘等你等的头发都白了。”老夫人落在他身上的巴掌都是极轻极轻的，娘，快别哭了，小姑子回来是好事儿，可不兴落泪。徐一婷的发妻大嫂周氏红着眼睛上前扶起老太太，老太太头发斑白，几度哭得晕厥。许氏心如刀割。第十八章，舅舅听心声，女儿不孝，女儿知错了。许氏跪在堂前，心中满腹悔恨。许家三个嫂子纷纷劝道：“云娘，快起来吧，娘最疼你，她呀。”日日惦记着你呢，你喜欢的红豆糕和参鸡汤，从你出嫁后十七年来，家中日日不曾断过，就为了你回家，随时能吃上。
。二嫂李氏端来参汤，这碗汤可都备下十七年了。三嫂伸出食指，戳了戳他的额头：“你呀你，以后可不许耍小性子了。我们来陆家看你，想给你长脸，结果你还把我们赶出去。”三嫂与许氏同岁，今年三十三，但性子清冷，看起来像朵孤傲的雪莲。许氏出嫁第二年，几个嫂子上门看望她，结果许家好好一个嫡出姑娘，明媚阳光的大小姐。进了陆家一年，畏畏缩缩的摸了主见，婆婆一瞪眼，便缩着脑袋不敢反驳。堂堂许家嫡出小姐，竟然端着洗脚水给老太太洗脚。三个嫂子气得对于陆家理论，许氏竟然偏帮着陆家把他们赶了出去。至此再无联系。明明身在京城，许氏却单方面与他们断绝了关系，是云娘的错。云娘枉费嫂子们一片苦心，云娘知错了。云娘郑重的给几个嫂子磕了头，倒是把嫂子们吓了一跳。这小姑子出嫁前可是许家的命根子，待许家男人们回府，又是一番热闹。老太太醒来，便拉着许氏不肯松手，精气神都好了许多，重新焕发出光彩。许家没有分析的规矩，一家人坐在大圆桌上，热热闹闹的。倒是族中几个孩子，今日皆在学堂，错过了。当年他在门前跪三日，你在家中绝食三日，就为了嫁他。幸好他待你不错，这么多年从未有同房。老太太坐在桌前，拍了拍小女儿的手。许氏身形一僵，她轻咬着下唇，登之看了他一眼。知晓夫人不愿让家人操心。屋中欢声笑语，陆昭昭却是嘀嘀咕咕的念个不停。骗子，骗子！我爹是个骗子。呜呜，我娘被他骗了。我爹养外室，外室儿子十七岁，和大哥同岁，女儿和我同年同月同日生，而且还会害得许家满门惨死。呜呜，啪！有人筷子掉了，外祖父撞死在御书房。大舅舅在巫蛊之术中一力承担罪责，斩首示众。林落暴雨，二舅舅出去赈灾，被人陷害，导致林落决堤，生灵涂炭，被灾民生生撕碎了。三舅舅被人栽赃通敌卖国之罪，死在了藩帮。三舅母一步一跪，受尽折辱，才找回三舅舅尸首，然后抱着三舅舅尸身葬身火海殉情了。三舅母肚子里还有宝宝呢。唉，许三爷猛地咳嗽起来。握着筷子不断的颤抖，他身侧坐着的眉目清冷孤傲妇人，便是陆昭昭的三舅妈，他的妻子。他年轻时骄纵任性，喜欢上许三爷，便执意要嫁。成婚多年，许三爷对他不冷不热，他一直以为自己要如此过一辈子，殊不知一切皆从今日改变。许三爷双手有些哆嗦，听得那具受尽折辱寻回遗体，抱着尸身葬身火海，满脑子都是殉情，腹中有子。怎么了？岑氏看了他一眼。神色淡淡，他贴了许三爷十几年冷屁股，许三爷对他只剩满满的厌恶。许三爷深深的吸了口气，压抑住心底的震撼，声音抖了抖，却不自觉放低了声线，略显温柔。无事，不小心呛着了。岑氏顿了顿，默默给他倒了杯水，便不再说什么。许家三个舅舅眼神齐齐落在陆昭昭身上，许家惨遭灭门，陆远则仰外视，三个舅舅对视一眼，纷纷瞧见对方眼底的震惊。许一婷没说什么。只轻轻摇了摇头，全程捏紧拳头。晚上后，没有一丝停留，兄弟几人便去了老太傅书房。你可有听见昭昭的心声？你听见昭昭的心声了吗？许二爷、许三爷异口同声。老太傅额间有一丝冷汗。许一婷轻轻吐出一口浊气，恐怕只有我们几人听见，也不知是真是假。许三爷低声呢喃，眼前闪过妻子的容貌，心头恍然间有着细细密密的疼。许一婷眼眸深深，莫人比他更清楚。此事为真，他想一力顶罪，不曾告诉任何人。这恐怕是上天给许家的机缘，绝对不可外泄。昭昭，怕是异于常人啊。老太傅捻了捻胡子，老太傅猜测，恐怕只有直系血亲能听见，沾了血缘关系才行。而老太太不曾听见，大抵是因为老太太身子骨不好，常年缠绵病榻的缘故。先派人去查一查陆远泽，当年指天发誓求娶云娘，若有愧云娘，我定让他生不如死。徐一婷眼底怒意汹涌，几兄弟彻夜长谈，直到傍晚时，陆远则才姗姗来迟。按照他对许氏多年的了解，许氏早已替他找好理由，他总会想办法替自己开脱。可谁知上了门，女婿贵人是忙，许家可不值得你跑一趟。老太傅少见的动了怒，娶妻十八年，他的云娘都不敢回家。陆远则神态很是恭敬，父亲，云娘自成婚后便不许远则登门，是女婿不孝。他跪在门前。重重的叩头谢罪，陆远则吃了一鼻子灰，眼底不悦。许氏却并未替他开脱。
，陆昭昭在许家极其受宠，许家两个舅舅生了五个哥哥，只有许三爷尚无子嗣，陆昭昭算是唯一的女儿。几个嫂子抱着亲了又亲，陆昭昭很喜欢许家温馨的氛围。要是爹娘和离就好了，踹了渣店该多好啊！小丫头在心底悠悠叹气，可她心里也明白，许氏被破坏近二十年，一切还需要时机，还需要压断母亲的最后一根稻草。许氏听的女儿的话，神色暗淡。何离，谈何容易？他那三个儿子又该如何呢？萧敬前、陆远则压着火气，将许氏接回府。刚上马车，他脸色陡然垮了下来。云娘不是说好，暂时不回许家吗？成婚那夜，他掀开裤腿，给许时云看自己跪了三天三夜红肿的膝盖。他说，知晓许家看不起他，他见到父兄时总抬不起头来，心中压抑的厉害，哄得许氏一点点和娘家断联。娘亲，他又要给你洗脑了！陆朝朝气的大叫。而此刻，第十九章，嫁火坑。我为你一句自卑，便不曾归家十七年。爹爹年迈，母亲白发苍苍。陆郎，我为你做的够多了。许氏抱着陆朝朝，捏了捏女儿的脸颊。再者，陆郎，你生前不易，不若去求求大哥和父亲，他们定会帮你的。许氏此话激得陆远则面色铁青。陆远则看中他娘家的关系，但又不愿拉下脸。许氏素来还要哄着他接受许家的帮助，真正是软饭硬吃，拿儿铁骨铮铮，怎能求人？况且我这不是为了给你正脸面吗？陆远则压住火气，拉住云娘的手，满脸深情。许氏只觉浑身不自在，不自觉抽回手。我父亲乃天子帝师，大哥正二品，我自己也有三品诰命。陆郎，这点脸面我不缺，我实在不愿你太过辛苦。许氏这话当真把陆远则的自尊踩在了脚下，陆远则浑身都在抖。他觉得许氏变了，偏偏许氏那句“不愿你辛苦”，又好似什么都别变，他依然心疼他，爱他入骨。陆远则压了压火气：“云娘，我近日朝中有事，大抵需要拿些银子打点。若是有奇珍异宝，便更好了。”许氏嫁妆丰厚，这些年拿出不少私房贴补陆家，陆家那点家底寒酸至极，就连陆家的大宅院都是他进门后翻修的。许氏点了点头，登之将库房钥匙给他：“这是陆家库房钥匙。”说完，捂着嘴轻笑一声：“我呀，就不拿私库钥匙给你了。私库是娘家给的嫁妆，用我娘家之物。”陆郎心里又要难受。陆远则嘴唇动了动，最终什么也没说。他想要许氏的私库，可他想要许氏求着他收下，而不是自己讨要。陆远则寻了个理由离去。他似乎越来越沉不住气。许氏回府的路上，便瞧见有人抬着贺礼，一路朝着江家而去。江家嫡姑娘定亲，撒喜糖了。江家门前大肆撒糖。众人蜂拥而上，哎呀，是那个与陆家残废定亲的江姑娘吗？有人大声问道。丫鬟端了个大篓子出来，笑眯眯道：“今日姑娘定下良缘，寻得家婿，结情尽之好。恭祝我家小姐便有红包领。”说完，抓出一大把铜钱，众人顿时恭贺起来。陆家残废，怎配得上江姑娘？退了好，退了好！众人纷纷鼓掌。许氏气得双眼泛红，胸口不断起伏。江云锦定的哪家公子？许氏咬了咬牙，就连陆昭昭都睁开了眸子。登之打听回来，神色为难，满脸愤恨。是，是上个月刚中秀才的陆陆景怀，还还是侯爷亲自做媒，说是他远方表亲。许氏浑身脱力，他是故意的，他是故意要夺去我助力。许氏指甲深深的掐进肉里，他要剜我的肉啊，他要挖晏殊的心啊，他将晏殊的嫡妻说给外世子。这一次。许氏近乎恨毒了他，他甚至亲自做媒，难怪最近缺钱，需要打点。定亲可不需要大量的金银吗？以及各种奇珍异宝，他可真是好样的，拿嫡妻的嫁妆养外世子。许氏抹了把泪，陆婉意呢？他回清溪之事可查到了。许氏气到了极致，他神色都泛着几分冷意。登之迟疑了一瞬，说：“奴婢并未打听到他回清溪，他一直在京中，从未离京。”且采购了许多婴孩所需之物，还去金铺打了一套婴孩的金手镯、金项圈、平安锁。登之担忧地看着他，夫人几乎众叛亲离，整个陆家全都在骗他。许氏已经哭都哭不出来，心里痛苦到麻木。当年那个抱着他腿的孩子，终究负了他。娘亲不哭，娘亲，昭昭爱你哟，昭昭带你躺赢。昭昭可厉害了，昭昭超厉害的好吗？陆昭昭撅着粉嫩的嘴，朝着许氏啊啊的喊。一本正经，格外认真。许氏贴着陆昭昭的小脸，幸好还有昭昭。娘亲
，新科状元爱打媳妇儿，乡下有个发妻被他生生打死。你上辈子劝阻陆婉意，陆婉意以为你嫉妒他，他为此极其恨你。后来，后来他画烂了娘亲的脸。呜呜，小昭昭心疼极了。徐氏还想听，却又默了，只仅仅记住了这几句。刚回府，陆婉意便凄凄哀哀的寻了过来：“嫂子，你，你可打听清楚了？”陆婉意面色羞红，那一日。他便看上了状元郎，许世平退了下人，才道：“婉意，你可是动心了？”陆婉意羞涩的看了嫂子一眼，嫂子，他跺了跺脚。许世在他看不见的地方，漠然的看着他。上辈子帮你出火坑，你却生生花了我的脸，那这辈子就嫁进去吧。我打听到，那新科状元幼年定了一门粗鄙不堪、大字不识的童养媳。陆婉意轻轻皱起了眉头，但那童养媳没福气，去年病逝。只是乡下有些传言说状元脾气不好，总是骂童养媳。婉意怕是要吃苦头，要不算了吧。嫂子舍不得你受气。许氏似乎不太满意，京中公子极多，总能找到配婉意的。陆婉意眼眸亮晶晶的，拉着许氏的手晃了又晃。嫂子，好嫂子，男人的脾气那叫男子气概。再说童养媳没才貌没家世，甚至不识字，他笼络不住男人，是他没本事，是他活该。男人打女人。定是他犯了错。婉意有这个本事，有这个信心。陆婉意微昂着头，她容貌不俗，怎是童养媳可比的？这女人管不住男人，从来就不是男人的问题。陆婉意瞥了他一笑，嘴角笑得微深。许氏死死的咬着牙，还是再相看相看吧。男人才情官位不能放在第一位，要看品性。许氏故意与他对着干，不管，我就嫁他，我去寻母亲。嫂子不同意，母亲定会同意。陆婉意对此满意极了。当即便匆匆出了门，朝着德善堂而去。哦豁，跳火坑，跳火坑！陆昭昭欢喜的直咕噜咕噜口水。第二十章，长公主怀孕。入夜，许氏被请到了德善堂。老太太想要许氏去探新科状元顾林的口风。虽然老太太是陆婉意亲娘，可她已经老了。如今许氏又是三品诰命，自然能给陆婉一张脸面。许氏直言，她不看好顾林。母亲，顾林虽有才华，可他不堪为配，婉意值得更好的。娘，婉一嫁给他，定会后悔的。婉一是我一手养大，我还能害了婉一不成？许氏甚至大声阻止。府中许多人都曾听见。你养他又如何？婉一不是你肚子里出来的，你怕是记恨晏殊，轻视被退，看不得他好。两人闹得不欢而散。此事府里众人皆知，而许氏要的就是这个效果，他得把自己摘出去。第二日，老太太便请了人去探口风。此事极其顺利，顾林无权无势。能娶的中勇侯府嫡女，那已经是高曲。当月便请人交换更帖，定下亲事。陆婉意已经十九岁，年后便二十，直接定在了三个月后。亲事有些急，可见陆家的急切。府里言笑晏晏，众人欢欣雀跃，唯独许氏面沉如水，所有人都以为她不满意亲事。只有陆昭昭知晓，他娘每天晚上做梦都笑醒。春去秋来，陆昭昭已经五个月，脱下了厚厚的袄子，换上了薄薄的小裙子，露出了藕节似的白嫩胳膊。看起来娇娇软软的，像个白面团，眉心一抹红，衬得她犹如小仙童。今儿七夕节，好想看灯会啊，好想好想出门。昭昭还从未出门过呢。陆昭昭听得外头丫鬟的声音，心里碎碎念个不停。她发现自己渐渐能发出声音，只是发音不太准。她现在坐得很稳，因着娘胎里养得好，又能吃能睡，也能稍稍爬一段了。夫人，夫人，长公主来报信，说是说是怀上了。登之急匆匆进门，满脸喜意。徐氏猛地从榻上坐起来，真的，说完便双手合十拜了一拜，菩萨保佑，菩萨保佑，玉儿这么多年施粥赠衣，行善无数，成婚十四年，终于怀上了。许氏喜极而泣，他父亲是太傅，时常带他入宫，一来二去，他和长公主自幼关系就极好。快，让人送贺礼去，可有给宫里送心？许氏满脸欢喜，送了送了，长公主怀孕刚满三个月，胎刚坐稳。报信头一个就来的咱家，第二个才进宫呢。登之也不由好奇，长公主好似格外看重夫人，连怀孕第一个都报给侯府。许氏愣了愣，怀孕多久了？满打满算，今儿正好三个月。登之还仔细问了时间。许氏猛地朝陆昭昭看去，陆昭昭坐在床上，正津津有味的缩手指呢。许氏张了张嘴，三个月前，长公主问昭昭要了个孩子。对了，公主还说要给小小姐送份大礼道谢呢。登之有些好奇，公主为什么要给小小姐送大礼啊？许氏眼皮子跳了跳，她莫名的不想让昭昭名声外泄。
，至少不是现在。他抬头看向窗外，繁花似锦的侯府依然绚烂如常，可他已经开始防备侯府了。长公主与昭昭有些缘分，此事不可声张。他还记得他的昭昭出生时差点丢了命。登之点头应下。许是想了想，玉儿这一胎难得怀上，他到底要亲自走一趟。正好这会儿陆元宵下学堂，他每日都要来妹妹摇篮前背书。元宵，今儿要麻烦你看着妹妹了。妹妹会爬，当心她摔下床。娘大概晚些才能回来。许是知道她和妹妹关系好，当即笑着道。陆元宵眼睛一亮：“娘，你放心，我一定照看好妹妹。”元宵胸膛一抬，虽然背书背不过妹妹，可是他是哥哥。哈哈，这是他在妹妹面前唯一的自信了。哎，在妹妹摇篮前背了三个月书，他学了个半懂，妹妹学了个十成十，他简直不敢想，若妹妹进了学堂。该是怎样的大杀器？他莫名同情妹妹将来的同窗。昭昭妹妹，三哥又来看你了。他还未进门，就听见了妹妹的碎碎念。他左右看了看，丫鬟都在门外，想不想出去玩？你若是亲亲三哥，我就把你偷出去，怎么样？陆元宵笑眯眯的，八岁的小哥哥笑得像个狼外婆。哥哥哥哥哥哥哥，亲爱的三哥，求你偷我出去吧。陆昭昭快被憋坏了，今儿七夕，他也好想去看狗男女。阿呸，想去看少男少女。他伸出藕节似的白胳膊，朝着三哥探出手。陆元宵将他抱进怀里，怀里重重一沉。好家伙，三哥养这身肉，总算找到用武之地。陆元宵只觉怀里抱了个香香软软的宝贝。摸哦，陆昭昭亲了三哥一口，给他脸上留下了一长串口水。三哥眉眼弯弯，妹妹好香好软，还不够，再哄哄三哥。陆元宵故意逗他。陆昭昭缩着手指头，小脸皱巴巴的，想了想，才恋恋不舍的将手指头拿出来。滴答滴答着口水，一脸不舍地递给三哥。那中午我抓了碗，手上还有点肉味，那就分给你吧。大眼睛抗议地瞪着三哥，脸上满是不舍。这可是他瞄准了好久才抓进肉碗里的。哈哈哈哈！陆元宵瞧见伸到眼前的手指头，差点笑疯了。你吃吧，你吃吧，三哥不和你争啊！眼泪都给笑了出来。天哪，他妹妹怎么这么可爱？陆昭昭咧着没牙的嘴，又塞了回去。昭昭要少缩手指头啊，手指头会变小，会泛白的。陆元宵给他收拾了两件衣裳，天气有些热，又给他换了尿布。如今他做起这些极其娴熟。他打开门，对着绝下和映雪道：“妹妹要午睡，我在屋中陪她，无事不要进来。妹妹午睡时间长，正好偷溜出去。”丫鬟应下，他便关了门，将妹妹背在身上，鬼鬼祟祟的打开窗户，从窗户跳了出去。哟呵，自由的气息。出发，陆昭昭欢呼雀跃。大眼睛都涌动着光芒。第二十一章，大哥哥万，陆昭昭趴在三哥背上。陆元宵很了解府中下人巡守的位置，带着陆昭昭一路穿梭。快要踏出内门时，陆昭昭猛地直起了身子，招潮别动，当心摔下去。陆元宵吓了一跳，妹妹直起来，差点跌下去。陆昭昭却是吸了吸鼻子，啊，他指了指右边的园子，这里位置偏僻，巡逻的人都极少，算是中永侯府最偏僻的内院。陆元宵表情正了正，不自觉压低了声音：“这里是明德院，是大哥的院子。大哥出事后，他便独居院中养身，将院中丫鬟都赶了出去，也不许人打理。院中荒凉了许多。他出生时，大哥已经出事了。那一年，他时常听到有人提起精彩绝艳的大哥，这是府中禁地，大哥会生气，爹娘也不敢来打扰他，祖母更是提都不许提他。大哥残疾后，脾气极其暴躁，外面也开始流传着。”大哥又残又疯的传言，陆元宵有些怕他。陆昭昭面上却显出几分焦急，直直的指着明德院大门：“有血腥气，有血腥气，快去看看大哥。”陆昭昭指着大门，心里满是焦急。原书中陆家兄弟的惨都是一笔带过，可真正置身其中，才会发觉其中的绝望。陆元宵吓得一个机灵，他知道妹妹有些神奇之处的，心中惦记大哥，也顾不得害怕，当即便要去推明德院大门。明德院大门紧闭。他砰砰敲门，院内也毫无反应。不行，大哥不许人伺候，院中小厮都被他赶出去了。听说身边只留了个贴身伺候的小厮，院中扫洒皆是下人夜里偷偷进来，天亮便离开。陆昭昭心想，大哥心死，将自己封闭了。此刻闻见空气中越发浓郁的血腥气，陆昭昭急了，他抬起小手指了指墙角。陆元宵眼珠子一瞪，钻钻钻狗洞，不行，是可杀不可辱，读书人怎么能钻狗洞？片刻后。陆元宵趴在狗洞内，一边嘀咕一边钻。读书人的狗洞怎么能叫狗洞呢？
，赶明儿贴个状元洞。陆元宵满头杂草，将妹妹从狗洞里拖出来。你爬得太慢了，将妹妹抱在怀里，便直直的朝着内院冲。院内荒芜一片，四处都透着死寂。曾经在府内有着高于一切的待遇，如今却成了禁忌。陆昭昭直左，陆元宵便毫不犹豫的往左边狂奔。小胖子跑得满头大汗，靠近那扇门，连他也闻见了浓郁的血腥气。陆元宵心头一抖。隔着几道院门，昭昭怎么闻见血腥气的？这也太离谱了！哐当，陆元宵猛地撞开大门，浓浓的血腥气扑面而来。哦，猛一闻见血气，陆元宵反胃的干呕了一声，随即便被眼前的一片刺的双目通红，浑身发凉。入目之下，皆是一片血红，刺眼的大片大片的红。大哥，一道道浓稠的血色从床头躺着的男人身上一路蔓延，直直的蔓延到了脚下。陆元宵的脚直接落在血上，留下两行脚印。小少年吓得心头哆嗦，背着陆昭昭的手都在颤抖。床头的青衣男子闭着眸子躺在床上，手腕耷拉在床沿，正在滴答滴答往下涌动着鲜血。大哥，自尽了！陆元宵近乎说不出话，浑身发软，几乎踉跄着朝大哥身边走去。大哥，大哥，呜呜，娘，爹娘，快来人啊！陆元宵哪里见过这一幕，跌跌撞撞冲过去，伸手摸了摸大哥。大哥浑身冰凉，他抖得不成样子。饶是陆昭昭也被这一幕刺激坏了。床上的青年眉眼如画，犹如谪仙，偏生满脸死志，毫无生气。他虽然还活着，可心早已死去。从天上跌落尘埃，任谁也接受不了如此落差。笨蛋，快拿手绢捂住手腕！陆昭昭急得嗷嗷直叫。陆元宵将他放在床上，一边抖一边哭，一边忙着往手腕缠手绢。大哥，大哥，你别死啊！你死了，我们怎么办啊？大哥，我好害怕！娘亲，快回来啊！呜呜，死死的将手腕缠住。该死的东西，小厮呢？陆元宵双目赤红，母亲生怕大哥寻短见，留了个贴身小厮在身边。此刻，大哥手中紧紧攥着一块碎瓷片，瓷片上厚厚的血迹。大哥，大哥，你不要死！你死了，谁来帮娘亲？帮我们啊！陆元宵哭得嗷嗷直叫。陆昭昭偷偷瞥了他一眼，便将手指含在嘴里，重重一咬。他身负功德，又有灵气傍身。他的血说是神药也不为过，可咬下去，他呆呆地看着手指上的口水，一脸懵逼。哦，忘了没长牙。他只得将手指在瓷片上悄悄一划，痛得龇牙咧嘴，一滴鲜血涌出，甚至带着细碎的金光，直接塞大哥嘴里，一点也没浪费。他的血可金贵了。此刻，天地间风云涌动，天边一大道金光泄露而出，金光洒落大地，大地植物疯长，转瞬之间，满城花开，百姓纷纷走出家门。瞧见这神奇的一幕，不由下跪参拜。大哥苍白的面色，肉眼可见的开始红润。陆昭昭将手指拿出来，偷偷把口水蹭在大哥身上，若无其事的收回胖乎乎的手指头。呜、哦，大哥你死了，谁给娘做主啊？爹养外室，娘要被气死。陆元宵哭得一把鼻涕一把泪。陆燕书缓缓睁开眼眸，便听见这一句：“吸了我的血，阎王也不敢收你。”嘿嘿，阎王得亲自送你回来。小朝朝偷偷犯嘀咕。原书中。陆燕书这一次自尽，被太医抢救回来了，但也留下了更重的创伤。陆元宵哭得认真，压根没注意这一句。陆燕书只觉喉咙里一股血腥气，偏偏这股腥气极淡，反倒带着淡淡的青草气息，仿佛带着无穷的生机与力量。明明他感觉到自己浑身血液流失，明明他感觉到自己呼吸渐无，可现在手腕动了动，一股子热意自上而下，就连久久没有知觉的双腿都隐隐有几分痒，连手腕都不痛了。第二十二章，大哥还有救。陆燕书轻轻睁开了眸子，他眼中平静无波，只静静地躺在床上，毫无动静，就如过去瘫痪的八年。大哥，大哥你没死，太好了，大哥。呜呜，你吓死我了。小厮呢？太医呢？陆元宵急忙抢了他的瓷片，丢得远远。可他暂时又不敢离开，生怕大哥再次有过激行为。大哥，你看看呀，我是元宵，是你三弟，你小时候还抱过我呢。大哥。我都快忘记你的样子了。陆元宵趴在大哥身边，想要引起大哥的注意。大哥当年溺水太久，救起来已经没了呼吸。神医用金针将他救活后，他却再也无法动弹，整日瘫痪在床。小厮偶尔推着轮椅出去，他都极其抗拒。他的脾气变得喜怒无常，变得极其狂暴，又疯又残，谁都不敢接近。他康复了八年，也仅仅双手能握紧。第一次握紧，他就割开了自己的手腕。陆元宵光是想想都觉得窒息。大哥，我去请太医，去找娘。你可以帮我看着招潮吗？昭昭就是我们的妹妹，四妹。
，他好小好小，香香软软的，你一定会喜欢他的。”陆元宵将陆昭昭抱过来，陆燕舒也不曾看他。不，沙哑刺耳的声音响起，仿佛许久不曾说话。不，不要太医。不，不要高祖娘。陆燕舒许久不曾说话，如今说话都磕磕绊绊，沙哑的厉害。陆元宵怔了怔，可是你的伤，可瞧见大哥抗拒，又要动怒。便不敢激他，又觉得大哥面色红润了不少，他便自己打了一盆水，拿了块抹布，跪在地上清理地上的血迹。难怪我这大哥是美强惨大反派，九岁的天才为救人溺水，偏生对方不肯呼救，害得他瘫痪在床。最惨的是，将来还要看着全家人死在眼前。侥幸逃过一劫，与男女主斗智斗勇，最后还是输了。陆朝朝眨巴眨巴眸子，一边摇头一边叹息。陆燕舒死寂的眼珠子一颤。他费尽一切力气，将头扭过去，发现三弟正吭哧吭哧撅着屁股擦地。屋中只剩个能坐能爬、尚不会说话的奶娃娃。感应到他的目光，奶娃娃咧起没牙的嘴，露出了一排牙龈肉。哇，我大哥真好看！陆燕舒，他瘫了，连耳朵都出现问题了，全家惨死。以及之前听到三弟所说，父亲养外室。陆燕舒封闭自己八年，对外界不闻不问，即便母亲哭死在眼前，都不愿多说一句。可此刻。陆燕舒自嘲的笑笑，那又如何呢？他是个残废，是个瘫痪，连吃喝拉撒都需要帮助，连自理都做不到。突的，他浑身颤了颤，整个人都充斥着绝望和恐惧。出去！他瞪大了双眼，死死的咬着牙，浑身青筋鼓起。陆元宵正在擦地，便听得大哥突如其来的咆哮。他弱弱道：“大哥，我我不打扰你。”陆燕舒却仿佛陷入了狂暴的状态。滚，滚，滚出去！给我滚出去！陆燕舒整个人都透着一股躁意，他眼神癫狂地看着陆元宵。当我是哥哥，你便滚出去，再不许进来！我不想看见你们，你们令我厌恶。陆燕舒声音沙哑，拳头紧握，青筋鼓起一道又一道。陆元宵吓着了，他委屈地抱起陆昭昭，眼眶通红，还未出门，便闻见一股异味。陆燕舒紧绷的弦瞬间断了，他似哭非哭，似笑非笑，哈哈哈，他连自理都做不到，多么可笑！曾经精彩绝艳的天才少年，如今瘫痪在床，吃喝拉撒都需要别人帮忙。他的骄傲被踩在脚下，反复摩擦。陆元宵似乎懂了什么，他什么也没说，只将妹妹放在凳子上，轻声说道：“昭昭，不要乱动。”他便打了一盆干净水，拿了干净的衣裤，在陆燕舒狂躁的怒骂中给大哥擦洗。陆燕舒怒骂他，到后面甚至祈求他，求他离开。待重新换洗干净时，陆燕舒整个人都陷入了崩溃中。曾经他是风光霁月的少年，曾经他备受追捧，如今他成了废人。他害怕看到别人的目光，他拒绝所有人的帮助和亲近，便是不愿众人看到他如此狼狈、毫无尊严的一幕。屎尿都无法控制，多么可笑啊！大哥，我们是亲兄弟。陆元宵也是锦衣玉食的公子哥，可半点不曾嫌弃大哥。陆燕舒撇过头，闭着眼睛不看他。这么好的三哥，真可惜，最后被人挖了眼睛，割了耳朵。剁去双手双脚，装进坛子里成了人质，供人观赏。兄弟俩齐刷刷一颤，陆燕舒猛地睁开了眼眸。陆元宵不想再听自己的悲惨未来，他已经听腻了。大哥，屋内已经打扫干净，我去给你推轮椅，我们去屋外晒晒太阳好吗？陆元宵小心翼翼地问大哥。屋内常年不开窗不开门，一股子阴冷气息。陆燕舒没说话，他便笑眯眯地将大哥扶起来，靠坐在床头，将妹妹抱在他身边。哎，大哥以后还要被人喂尿。被别人压着钻胯，这一家子炮灰命啊！陆燕舒神情漠然。幸好大哥这腿我能治，陆昭昭美滋滋的。陆燕舒，可嗨嗨！陆燕舒剧烈的咳嗽起来，他转头猛地看向陆昭昭，他说什么？他知道自己在说什么吗？陆燕舒甚至怀疑自己是不是疯了，幻听也就罢了，竟然听到自己还有救。可他清醒前确实有几分知觉。陆朝朝微偏着脑袋，朝他伸出了白白胖胖的小胳膊。陆燕舒唇角嘲弄的笑笑。他连手臂都抬不起来，康复了八年，紧紧能握拳。抱，抱，抱抱！小婴儿含糊呢喃的声音让他浑身一震。他指尖轻轻颤了颤，努力的想要抬起手臂，累得满头大汗，可也仅仅让他手臂挪动了一寸。可陆燕舒差点激动的哭出来。八年，他八年也不曾挪动过手臂，今日他手臂竟然能动了。第二十三章，宠他。陆燕舒莫名想起昭昭那一句。稀了我的血，阎王也不敢收。陆昭昭却是不愿再等，像个球儿似的，慢吞吞的、笨拙的爬进了大哥怀抱，幸福的窝在大哥怀中，似又不满意
，又拉起大哥的手，把自己围起来。可大哥双手无力，马上又耷拉着落下去。他又不满意了，小嘴翘得高高，都能怪油壶了。他指尖在大哥眉心轻轻一点，一道暖洋洋的气息从眉心涌入。大哥身体太弱，只能一点点润泽。陆燕书微愣，只觉浑身热乎，好似干枯的身体得到了滋润。陆昭昭又抓起他的手臂，把自己圈起来。这次双手十指紧扣。手臂没有耷拉下去，似乎有了些许力气，但也仅仅是一丝力气。即便如此，陆燕书眼含热泪，抱着昭昭，好似抱住了全世界。妹妹，你会把大哥压坏的。陆元宵推着轮椅过来，让他吓了一大跳。最主要还是怕大哥发怒，大哥脾气暴躁，连爹娘来了都冷着脸，谁都讨不了好。陆元宵此刻小心道：“大哥，妹妹不是故意的，她才五个月，还不懂事。”谁知陆燕书声音轻柔。甚至害怕吓到怀中的奶娃娃，不妨事。陆元宵瞪大了眼睛，到底发生了什么？他就转个身的功夫，大哥就护上妹妹了。大哥坐上轮椅后，他推着大哥在花园中走了走。大哥瘦骨嶙峋，衣袍都透着风。陆昭昭就趴在他怀中。大哥太瘦了，抱着不舒服。大哥要多吃点肉肉，身上的的慌，心里想着，嘴上还吸溜着口水。园中萧条不少，早已不复往日的繁荣。陆昭昭趴在大哥怀里，哇，好大的池子！养鱼养王八就好了，怎么不开花呢？小姑娘碎碎念。陆燕书感受到她蓬勃的生命力，第一次抬头望向天空。她已经许久不曾走出门了。大哥笑了笑了，大哥笑了真好看。陆昭昭猛地瞪大了眼睛。陆元宵偷偷朝大哥瞥去，大哥果然很喜欢妹妹。他就说嘛，这么可爱的妹妹，没人能抵挡住。哎，好想把妹妹偷去学堂、哦，读书好无趣，带着妹妹就很有意思了。兄妹三人转悠了一圈。便听得小厮急匆匆喊道：“公子，公子！”是陆燕书的贴身小厮元宝。元宝跑得满头大汗，瞧见陆燕书坐在轮椅上，一颗心才落回原地。今儿是公子取药的日子，他遇到江家下人打了一架。元宝头发乱糟糟的，脸上还有可疑的红晕。可瞧见公子竟然出了门，激动的眼眶发红。公子，小的将午膳取了回来，要不就在亭子里用。公子自从无法自理后，每天都用清粥小菜，极少吃肉。他想要减少如厕的次数。他在维护自己仅有的体面。肉，今儿过节想闻烤肉的味道，不然我就要撒泼了。陆朝朝小脸蛋拧巴着，瞪着清俊的大哥哥，肉肉的小拳头捏紧，一副要撒泼的模样。陆燕书莞尔，元宝看呆了。八年啊，第一次见到大公子露出了笑容。他整日伺候大公子，没人知道大公子多想死。他无数次尝试着葬送自己的生命，每一次都是自己祈求着他再多等等。去亭子里吃个烤肉摊子吧。给我备些肉粥，他身上太瘦了，昭昭说不舒服。是是是，元宝喜极而泣，一瘸一拐的往小厨房跑去。没多时，凉亭中便多了个小炉子，今儿正好有些凉风，倒也不算燥热。亭子里放着个小炉子，炉子上架着干净的铁盘，石桌上放着不少切成薄片的肉，还有些酱料。肉粥也温在铁网上，咕咚咕咚冒着泡。陆元宵折腾大半天，早已饿得前胸贴后背，瞧见满桌肉菜，眼珠子都在发绿。元宝装了一碗肉粥，他要给大公子喂饭。陆元宵便自己夹着薄如蝉翼的肉片放在铁盘上，转瞬之间，铁网上便迸发出滋滋的油香，撒上调料，空气中全都是孜然味哇，这肉又嫩又香，嘶嘶嘶！陆元宵吃了一口，烫得他张牙舞爪，却又不肯吐出来。陆昭昭狠狠地吸了口空气，馋的口水哗啦啦直掉。昭昭，喝牛奶。陆元宵出门时给他带了牛奶。陆昭昭愤怒地瞪大眼睛，指了指桌上的肉，再指了指自己的牛奶，一脸的控诉，将两个哥哥看得直愣。虽然不会说话，可所有人都明白了他的控诉和委屈。你没长牙，才五个多月，吃不了肉啊，但你可以闻，哥哥对你好吧？我吃肉，给你闻味儿。陆元宵贼不要脸，小家伙眼睛都气红了。陆燕书瞧见他俩闹腾，心头郁气都散了几分。元宝，去拿个干胶来。许氏每日都让人送新鲜好刻画的水果来，元宝很快便取了一个。你用勺子刮成泥，给妹妹吃一些吧。五个多月可以吃果泥。他当年还未瘫痪时，给弟弟们喂过。陆元宵试探着刮了一勺，陆昭昭吃的眉开眼笑。呜、哦，终于活过来了，好甜好甜，好好吃。大哥我爱你，我最爱大哥了。嗯，三哥笨了点，但也好爱好爱啊。陆元宵喂着他吃了七八勺才停下，明儿又吃，吃太多不消化。怕你拉肚子，咱们慢慢添加呀。说完，从石桌上烤了个鸡腿，把肉扒拉下来，把骨头
，给了陆昭昭。陆昭昭这下直接爬起来亲了他一口，坐在大哥怀里，吧唧吧唧的啃骨头，心里满足的欲叹一声：“哎，这辈子值了。”两个哥哥面上差点绷不住笑。陆燕书寻常只吃几口清粥，吊着这条命，今儿却将这碗肉粥吃得干干净净，眼中的光芒好似重新活了过来。一直待到下午，陆燕书精力不济，陆元宵才准备离开。大哥。需要给你请个大夫吗？我不告诉别人，偷偷的好吗？陆元宵始终惦记着他手腕那道恐惧的伤口。陆燕书摩挲着手指，他手指比以往更灵活了。这一切都源于昭昭。第二十四章域外事。大哥无事，不用请大夫，也不要告诉母亲。他看了眼三弟，从明日开始，你每日下学便来我院中吧，我给你补课。自从瘫痪后，他让人将屋中所有书都搬出去烧了。元宝将两人送走后，陆燕书坐在轮椅上，手指掀开手腕上的纱布，手腕不知何时已经光洁一新，鲜血淋漓的伤口已经愈合。他花了八年才勉强能动的手指，如今已极其灵活，手臂可以抬起一寸。八年了，他的手重新感觉到了力量。溺水，陆燕书没哭；未婚妻躲在假山后，导致他瘫痪也没哭；被退婚没哭；被家人放弃他也没哭。可这一次，他哭了。元宝回来时，他低声道：“你拿金针来刺我的双腿。”元宝嘴唇动了动。刚瘫痪时，公子每日都让他敲打双腿，甚至拿针刺双腿。公子依然毫无知觉。他已经好几年不曾寻找知觉了。元宝从匣子里抽出金针，轻轻推进公子的腿中。随着金针一点点的刺入，陆燕书额间涌现出一阵阵冷汗。公子，曾经整根金针没入，他都毫无知觉。可现在，他双腿紧绷。感觉到一股隐隐的疼痛直达全身，公子好像不太一样了。以前推进去时，双腿软绵绵的，可现在，元宝瞧见公子满头大汗，惊了一跳。元宝啊的一声哭出来：“公子是有知觉了吗？是感觉到痛了吗？我去请大夫，我去告诉侯爷夫人。”元宝这八年苦啊！主子从天之骄子打落尘埃，他这个贴身小厮也尝尽了人情冷暖。不，陆燕书眼眸深深，不要告诉任何人。甚至不要透露丝毫消息，不要请大夫，能救他的不是大夫。元宝不解，但他依旧点了头。此刻的陆昭昭、陆元宵偷偷从窗户爬进去，将妹妹放了回去。过两日我再来偷你。这会许氏已经归家，陆元宵还陪着用了晚膳。第二日一早，许氏便张罗着要带陆昭昭出去置办首饰，长命锁牙、金手指、金项圈，以及小姑娘将来要用的头面，他打算可劲儿的置办。他算是想清楚了。他不花，陆远则便给外面的姘头花。夫人，您想得开就好。奴婢还担心，您还要拿丝裤贴补他们呢。登之偷偷松了口气。每次侯府缺钱，只要侯爷皱皱眉头，夫人便巴巴的送上，还要求着侯爷收，当真卑微到了极致。许氏面色难看，晏殊的亲事他要给聂种，还想拿我的钱养外氏一家，想得美。马车停在精品楼外，正巧另一辆马车也停在此处。许氏刚下马车，便瞧见对面马车下来个容貌娇美的年轻夫人。年轻夫人戴着帷帽，穿着一身轻纱长裙，好一副弱柳扶风的模样。身后嬷嬷抱着个婴孩，大概五六个月的模样。那婴孩身上的襁褓竟然是范文，是寺庙中的东西。年轻夫人一抬头，眼神落在许氏身上。许氏眉头轻皱，她感觉到了对方眼中的恶意。可她明明没见过对方。两位夫人楼上请。今儿正好到了一批孩童用的新款。掌柜瞧见两人，便扬起笑脸，可见双方都是店里的大顾客。姐姐年长，姐姐先进吧。他语气娇柔，但年长两个字咬得格外重几分。徐氏还对着他轻轻点了下头，陆昭昭却是趴在丫鬟肩头，脑海里爆发出土拨鼠般的尖叫：“啊，是孽障，是孽障，是女主和她那外侍娘，是我爹的姘头。”徐氏脚步僵硬，身形一顿，他只觉冒起一股冲天的火气。气得他整个人差点失去理智，他死死地咬着下唇，才克制住怒意。难怪那句“姐姐年长”，他咬得格外重。说起来，两位可真有缘，女儿都差不多大呢。掌柜笑着道。许氏眼神落在范文襁褓的婴孩身上，这就是昭昭所说“前世成了我孩子的女主”吗？那女婴生的有些瘦弱，但一双眼睛，她莫名不喜。这双眼睛可以出现在大人身上，但不该出现在孩子身上，有种深深的违和感。那女婴手中还攥着一串佛珠，佛珠108颗，许氏一眼就认出那是老太太的东西。老太太极其珍重
，甚至不许自己触碰的宝贝。许氏呼吸缓缓急促，对方甚至挑衅的笑了笑。金品楼掌柜是识货的，瞧见这一串佛珠，便不由狐疑道：“传闻护国寺有一串舍灵珠， 1 0 8颗珠子上面布满梵文，由历代方丈佛法加持。中央还有一颗舍利子，更是珍贵无比。当年先皇临终前去求，都不曾求到。这一串倒有些相似。”掌柜越看越觉得像。年轻夫人轻轻抿唇，声音倒是极其动听悦耳，比少女也不遑多让。掌柜谬赞了，这便是摄灵珠。年轻夫人只露出双如水的眸子和光洁的额头，裴娇娇享受着众人艳羡震惊的目光。她看向许氏，侯府那个烂摊子，老太太身子又不好，她在府中操持庶务，在老夫人跟前市集，看着苍老了许多。她浅浅勾起唇，摸了摸鬓间青丝，灯芝却是轻轻皱起了眉头，眼神落在她鬓间发簪上。方丈曾说我这一胎身负大气运，有大福气。这佛珠啊，便赠给小女玩耍。裴娇娇轻笑着道，毫不在意，引起众人的惊讶声。这可是当年先皇都不曾讨到的宝贝。裴娇娇怀孕时，曾与老夫人出门上香，路上遇到一个老道，老道直直的跪在老太太跟前，想求老太太赏碗水喝，说老太太将会得一孙女，孙女乃上天至宝，得上天庇护，将来贵不可言。讨碗水，讨一丝福气。老太太当时还半信半疑，谁知道了护国寺，连皇室都求见不得的方丈，亲自迎接老夫人，直言他府中将会迎来一位娇客，小家伙乃上天厚爱之人，若是善待他，府中将会得到天大的造化，贵不可言。还将佛珠赠与老夫人，结个善缘。老夫人激动的直哆嗦。离开护国寺后，老夫人拉着他的手，郑重的承诺：“娇娇，你的福气在后头呢，贵不可言，自然是他的紧腰。”至于许氏所生的女儿，谁也不曾在意过。第二十五章，天才的母亲。这位夫人有大富贵呢，众人不由恭维着。这佛珠可是极其珍贵之物，裴娇娇憋屈了多年，此刻眉宇不由扬起几分骄傲。我那儿子更会读书呢，年仅十岁便考取了秀才，今年十七又与江姑娘定了亲，明年就要参加乡试了。裴娇娇瞥了眼面色发白的许氏，心中满是痛快。哎呀，定的。可是大理寺亲的嫡女，前些日子听说定了个天才少年呢，是天才少年陆景怀公子的母亲吗？原来竟是夫人之子。裴娇娇微点了头，江姑娘果然好运道，听说小时候定了门亲事，可那位婚夫没福气，成了个残疾人，瘫痪在床，屎尿都要人打理。如今又定了个天才少年，裴娇娇轻笑一声：“好姑娘，当然要嫁给好男儿，那等残废岂能相配？”语气不屑。众人越发热络了几分。那陆景怀十岁中秀才，可是最有希望问鼎状元。新科状元今年三十三，而陆景怀才十七，将会是北招最小的状元。掌柜也不由露了几分善意。这婴孩身上的警备是平安井吧？平安井是护国寺专门用来庇佑婴儿之物，需要至亲跪千层梯，一步一叩才能求得。裴娇娇微笑着点了头。这丫头啊，生来体弱，相公疼她，跪求来的平安井。裴娇娇摸了摸女儿的脸颊，当初她怀上长子陆景怀，拼了命的教导他，让他追逐许氏长子陆晏殊的脚步。可陆晏殊就像天边的一道云，不可捉摸，无法触碰，让凡人只可仰望，不可比肩。那是他和儿子的噩梦，莫人比他更清楚。因为陆晏殊，陆远则对许氏渐渐动摇了。陆晏殊太过优秀，优秀到让一个父亲再也无法舍弃他，甚至那段时日。他不自觉将忠勇侯府的荣辱都挂在了那个孩子头上。他的景怀从小被自己逼着去追逐陆晏殊，他没忍住，偷偷去看过那个精彩艳艳的少年，被打击的心神不安，整个人都垮了，大病一场。幸好，裴娇娇嘴角轻勾，幸好小剑种命不好，就如天边一抹彩虹，惊艳却又转瞬即逝。这些年，他每日不敢松懈，逼着儿子景怀一点点取代他的位置。而当年的陆晏殊早已成了残疾，成了侯府丢脸的存在。待女儿出生，他的待遇更是直达顶峰。老太太将他看得如珠如宝，侯爷更是疼到了极致。此刻他摸了摸女儿的脸颊，他呀，从小就受父亲宠爱。我怀他时馋嘴，他父亲托人从关外送了一筐荔枝，跑死三匹马。许氏眼眸微暗，他也曾得到几个荔枝。陆远则眼巴巴地捧来，他如获至宝。荔枝表皮干涩，果肉已经有些泛酸。原来是别人吃剩的，夫人好福气，能得护国寺方丈玉言，这孩子啊是有大富贵的，众人都不由凑近了看。
本想夸几句孩子好看，却又瞧见身后还有个白白嫩嫩、粉雕玉琢的小婴儿。两边对比之下，这平安井中的孩子衬托的像个猴儿。对方就像是观音座下小仙童，实在夸不出口。陆昭昭趴在丫鬟肩膀，感觉到母亲魂身气的颤抖，小脸蛋皱成了一团。哼，那瞎了眼的老方丈，这双眼睛干脆别要了，瞎成什么样了？陆昭昭瞪得眼珠溜圆，又看了眼前头的佛珠。这一百零八颗佛珠都是的圣僧开光过，任何宵小,小都不敢造次呢。这马上七月半，岂不是邪祟都不敢靠近？众人越发艳羡。裴娇娇接受着众人的追捧，她丝毫不怀疑许氏，毕竟她和侯爷在一起十七年，许氏并未发现丝毫异样。许世云啊，性急了陆远泽。陆昭昭眼瞅着那串佛珠，旁人看不见，可他看得清清楚楚。一百零八颗佛珠，每一颗都有淡淡的金光缠绕，是真正能护佑人的好东西。他只觉怒火中烧，他们怎么配？那方丈老糊涂了，老东西老东西，瞎了眼的老东西，欺我娘亲！娘亲，他头上的簪子是你的嫁妆！嗷嗷嗷！气死我了！许氏听得心惊肉跳，上次他骂亲爹，可把亲爹头发都劈了。陆昭昭调动一丝灵气，直直的朝着那串佛珠劈去。裴娇娇正享受着众人吹捧，突的，听见一道清脆的断裂声，众人一愣，众目睽睽之下，那串佛法。加持过的佛珠竟是生生断裂，噼里啪啦掉落一地，泛着金光的佛珠碎裂一地，金光四散，落地的瞬间就变得灰扑扑的，毫无神采。哎，怎么突然裂了？这可不是好兆头！这珠子上的光滑也没了。众人大惊，有人捡起一颗珠子，方才摸起来温润光滑，还铺着一层淡淡的金光，可现在竟成了一颗颗朽木，轻轻一捏，直接碎成了木屑。所有人都觉得头皮发麻。裴娇娇仿佛被卡住了脖子，一副震惊恐慌的模样。老太太把这玩意儿看得多重，她是知道的。许氏紧紧地闭着唇，生怕自己笑出来。传言这加持过的摄灵珠坚不可摧，可现在她无故断裂，灵气散尽。这位夫人莫不是触怒了什么？说完，许氏急忙往旁边躲开了。话音刚落，裴娇娇身边霎时空了一大片，众人一脸忌讳。你，裴娇娇呼吸微滞。他呆呆地看着众人，瞬间红了眼睛。可许氏此话有理有据，他又无法反驳，甚至掌柜还隐晦地看了他一眼：“这位夫人，不好意思，可否请您下次再来？”“不好意思，今日殿中不大方便。”掌柜只觉背后发寒。这马上七月半，鬼门大开，整座城都要闭门三日，他可不敢触碰什么邪魅的东西。能把舍灵珠干翻，鬼知道他做了什么。裴娇娇气的双眼发红，背齿紧咬，她死死地瞪着许氏。夫人，先回去吧。身后的丫鬟拉了拉裴娇娇衣袖。侯爷虽然给她足够的宠爱，但绝对不许她闹事。他将脸面看得极重，否则也不会养着她十七年，也不敢接回府。裴娇娇转身欲走，可许氏却轻轻抬了抬手。第二十六章，抓贼。这位夫人留步。许氏满含深意的看了他一眼，你还欲作何？裴娇娇语气带了几分不悦，眼神怨毒的看着许氏。许氏摇了摇头。此话有些冒犯，但是官夫人脸面与尊严，不得不拦下夫人。夫人鬓边发簪，哪里来的？他指了指裴娇娇头上的镂空发簪，那一丝丝镂空的金线，勾勒的发簪灵动逼人。裴娇娇眉宇间闪过一抹心虚，但很快又直起了脊背。是我夫婿所赠，乃他族中祖传之物。怎么，钟永侯夫人连这点东西都买不起？这根簪子是上次景怀考上秀才，侯爷送给他的。许氏眉眼凌厉。可真是奇怪了，我陪嫁之物怎会戴在你的头上？登之报官。许氏双目泛着寒光，这可是他私库中的东西。陆远泽，好大的狗胆，吃他的穿他的，还拿他的嫁妆养姘头。今儿非要扒他一层皮，不许报官。裴娇娇猛地娇喝一声，那嗲嗲的娇柔之声差点没夹住。这簪子是我乡公族中所赠，你有什么证据证明是你的？你怎能凭空污蔑？裴娇娇欲语泪先流，倒是惹得不少人心疼。她身段窈窕，即便只露出一双如水的眸子，都勾得人动人心魄。许氏的美是端庄大方的美，登之不敢离开，便让人偷偷跑出去报了官。证据，这簪子是我十五那年亲自画图纸，亲自命人打造。这世间绝无第二根相似的簪子，图纸还在我府中，你可要看证据，或者你大概从未仔细瞧过吧。许氏心底涌起一抹怨恨。十五岁的他初次动心，便飞蛾扑火，葬送一颗真心。
这是我与侯爷的定情信物，金簪内部刻着我与侯爷的名字，恩爱不移呢，真是讽刺啊！这是他当年为了纪念与陆远泽的爱情，亲自设计的图纸，千丝万缕的金线重重叠叠，发簪里面包裹的是他与陆远泽的名字。许氏心口顿疼，突的一双小手握住了他的食指，娘亲，不气不气，气坏身子，对头称心如意。许氏朝着昭昭笑了笑，莫多时，官差便来了。裴娇娇面色微白。身后的丫鬟猛地瞪了他一眼，这是陆远泽留下的丫鬟，既是为了伺候他，也是为了看管他。是谁报的官？来人面色威严，瞧见许氏，对着许氏行了一礼。许氏如今有三品诰命，这些在京城里混的侍卫，将惹不得的记了个清清楚楚。老太傅嫡女，当朝尚书许一婷的亲妹妹，许尚书三十七岁便坐到了尚书之位，这京城谁不忌惮？这许家可真是好命，原本陛下忌惮。许一婷在三品之位做了八年，谁知一朝诬陷，反倒升官，是奴婢报的官。这位夫人头上所戴发簪，乃我夫人嫁妆，不知为何竟到了这位夫人头上。这位夫人可是京中天才少年陆景怀的母亲，总不能是个贼吧？登之捂着嘴轻笑，大名鼎鼎的少年天才，天纵之姿，可惜却是踩着大少爷陆晏殊上位。裴娇娇面色通红，方才被称作天才少年的娘亲，被捧得有多高？此刻就被摔得有多惨？我没有偷。裴娇娇猛地瞪向许氏，她就是嫉妒自己有个天才儿子。登之却是飞快地从他头上扯下发簪，哪知发簪勾着发丝，登之可不会心疼，直直的一扯，那簪子霎时被夺下。登之心头痛快，直接将簪子在地上踩得弯曲，然后露出其中的陆与许。这，这果真是许夫人的发簪，里面还有许夫人的名字呢。围观众人惊愕不已。对着裴娇娇指指点点，难道天才少年的娘竟然是个贼？甚至有人呢喃出声，这可把裴娇娇刺激的浑身发抖。不，不是我！他近乎怒吼。裴娇娇气得浑身发抖，丫鬟抱着陆景瑶，慌忙朝着小厮使了个眼色。天才少年陆景怀的母亲竟然是个贼，偷的还是别人的嫁妆？围观众人讥笑出声。我没有，我没偷。裴娇娇心头慌乱，儿子如今名声极好。势头一片大好，还结交到了贵人。登之不屑地瞥了他一眼，没偷，这东西怎么在你头上？你说没偷，那把你相公叫出来对质。裴娇娇一下子噤声，死死地咬着唇，不敢说出陆远泽的名字，更是因着这一句，吓得头皮发麻。众人一见，嘿，这还真有猫腻啊！嘴里喊着没偷，你怎么不敢叫你相公来？这位夫人穿的人模狗样，竟然偷人家嫁妆！哎呀，那位天才少年，不会就是用偷来的东西？供出来的吧，这回正好在精品楼大门口，来来往往百姓不少，纷纷指指点点。登之不着痕迹的吐了一句：“听说前几日他和江家定亲，抬了不少礼呢。”这里也是偷来的。裴娇娇眼皮子直跳，官差惹不起侯府，但又忌惮裴娇娇的儿子。陆景怀在天虹书院念书，据说被院长收为关门弟子，甚至被院长直言：“陆景怀的才能足以连中三元。”官差便道：“辛苦这位夫人，随我走一道。”裴娇娇不想走。若走了，他今日有嘴也说不清。丫鬟看了他一眼，扯了扯他的袖子。若不走，留在此处只会越描越黑，将来对陆公子毫无益处。辛辛苦苦建立的名声将会毁于一旦。裴娇娇不甘不愿的走了，奴婢便随官也走一道吧。登之便代表许氏一同去了衙门，还让映雪回府取了当年的图纸以及嫁妆清单。许氏给昭昭挑了礼物，便施施然回府。他刚回府，老太太便让人请他到德善堂。林嬷嬷来势汹汹，眼神泛着凶光。许氏站在德善堂外，老夫人正在午睡，辛苦夫人等等了。林嬷嬷面色不善，竟然丝毫不打算让夫人进门。许氏眼皮紫微跳，当年刚成婚，老太太也是如此给他立规矩的。当时陆远则劝着，说老太太孤身一人抚养他们兄妹长大，吃了很多苦头，若有些情绪，还让许氏担待些。许氏在门外晒到眼前泛晕。而现在，第二十七章。砸锅卖铁还嫁妆，搬个凳子来。他看了眼角下，角下立马笑盈盈的应下。一会儿功夫，老太太门前便架起一个小桌子、小椅子，许氏躺在上头，灯枝打着扇。许氏悠闲的模样刺痛了林嬷嬷，也刺痛了屋内人。不过半个时辰，老太太便悠悠转醒。许氏进门时，老太太看不出半分疲态，眉宇间反倒盛着几分怒意。今儿在外头，你跟人起了冲突？老太太眉宇间满是不喜。你是我侯府儿媳，代表的是侯府脸面。听说你还把那陆景怀的娘
，送进了大牢。老太太呼吸都有几分重。如今陆景怀可是她的好大孙儿，可是她的心肝宝贝。许世生的几个不中用，他越发看重陆景怀。许氏站直了身子，眉宇含着几分浅笑。母亲消息知道的真快，他捂着嘴轻笑。不过是些小事罢了，谁把消息送来打扰母亲清修？林嬷嬷面色不愉，屋内有些闷热。老太太洗净又怕冷，这个天都不愿用冰盆。那陆景怀，人称最有可能连中三元的天才少年，你将他母亲下大狱，岂不是坏了一个孩子的名声？你也是做母亲的，怎能这般心多？老太太光是想想，都绝恨的厉害。许氏轻皱着眉头，母亲好没道理，她母亲头上戴着我嫁妆，她是个贼，贼偷东西，下大狱有什么错？况且她吃的用的，谁知道是不是偷来的呢？此话一出，老太太气得浑身发抖，眼睛都红了，差点一口气上不来。儿媳已经让登之找出嫁妆清单，送去了县衙。听说丢了不少东西，老太太面色大变。当初她的嫁妆价值连城，进门未表诚意，许氏就把嫁妆钥匙分了三把，侯爷陆远泽一把，老太太一把，许氏一把。许氏大度，老太太私下取了不少东西送给裴娇娇。胡闹，这等事私下解决便是，何苦不饶人？那孩子乃人中龙凤，何苦得罪人？老太太死咬着牙。哪里肯让乖孙子背上这等骂名，前途尽毁啊！他眼神怨毒的看着许氏，这个毒妇，母亲，您是不知东西的贵重。儿媳妇上三个哥哥，当时三个哥哥掏空了私产，贴补云娘，价值极大，此事不可私了。公了还无话可说，若私了，我那三个哥哥性子不好，将来对陆公子更无益处呢。老太太语气一致，许大老爷刚上任尚书，执掌全朝，侯府惹不起。这嫁妆流传出去，只怕府上也出了家贼，正好揪出那个贼。许氏此话说的老太太心惊肉跳，直到傍晚，老太太传话来说是抓着那个贼了。许氏带人过去时，眉眼闪过了然，他就猜到对方会把林嬷嬷推出来顶罪。老太太面色极其难看，微闭着眸子，跟随我五十年，她太让我失望。你的嫁妆，皆是她一一偷出去贩卖。那陆景怀的娘，想来是无辜买家。他威胁似的看了眼林嬷嬷，林嬷嬷的儿女皆在府中管事，是老太太的心腹。为了救陆景怀的名声，老太太宁愿自断臂膀。许氏心头苦涩，只淡淡道：“送去府衙吧。”林嬷嬷儿女乃贼人之子，断断不可留在府中，将来指不定为母寻仇，反倒是祸患。林嬷嬷猛地瞪大了眼睛，却被老太太命人堵住了嘴。丢了的嫁妆，必然是要一件不少寻回来的。许氏扫了老太太一眼。心头痛快无比，老太太近乎咬着牙，一字一顿的应下。理应如此，待许氏离开，登之早已从府衙回来。登之眉眼带着喜意，关上门，小声道：“夫人，只怕对方要砸锅卖铁了。十七年啊，偷了十七年的嫁妆，如今尽数送回，恐怕要少半条命。奴婢打听过，那陆景怀在外极其神秘，从未有人知晓他爹娘是谁，只知他豪掷千金，又主张英雄不问出处。”广交天下好友，许多寒门学子都与他是极好的朋友。许氏露出一丝嘲讽，拿着我的钱，豪掷千金，可真清高。不问出处，他有什么资格问出处？他是外世子啊，最让人不屑的身份。前世他结交寒门世子，连中三元，名声极好。后来他亲妹妹，就是母亲的养女陆景瑶，亲自举报许家和母亲谋反，许家全族被杀，完美的除掉了我舅舅，还有娘亲，正正经经嫁进了侯府。一点污水没沾，前世我们家就是祭天的。许氏听着女儿的心声，心都在滴血。好，好的很。寒门世子，谁不知寒门最是看重名声品性？若爆出他是外世子，乃私生子，他还能这般如鱼得水吗？许氏低声呢喃。夜里，许氏睡得安稳，而整个侯府彻夜未眠。老夫人的私库大开，一件一件往外搬奇珍异宝。老太太跪在小佛堂，佛珠都快扯烂了，卖了。全都卖了，赶紧填亏空。娇娇还在狱里，景瑶哭的眼睛都肿了。景怀心里也不好受，若这次名声无法挽回，对景怀的影响太大了。陆远泽面色难看，他的私库已经卖得一干二净，甚至将庄子都挂了出去。这一刻，他不由恨上了许诗云，害得他如此窘迫狼狈，害得景怀污名缠身，简直毒妇。第二十八章，偷妹妹出门，天不见亮，陆元宵便来给许氏请安。他眼睛上挂着两个黑眼圈，娘，昨儿夜里好吵啊，家里跟闹贼似的，窸窸窣窣响个不停。他揉了揉眼睛，一副没睡醒的模样。
。许是神清气爽，他当然知道为什么。兴许是家里闹耗子吧？放心，娘放了耗子药，晚上就清静了。许是暗含深意。小点事儿，你妹妹昨夜没睡好，估摸早上要补觉呢。许是陪着儿子用了早膳。陆元宵匆匆吃了几口，便背着个书袋喊道：“我去看看妹妹。”看完就走，登之不由笑道：“怀孕时，他就念着不要妹妹，妹妹娇气爱哭，现在每日上学放学，看完才走，简直真香。”而陆元宵此刻偷偷窜进了屋内：“妹妹，我来了，我给你带了一壶奶，带了尿布，带了换洗的衣裳，开心开心，哥哥来偷我了，哥哥还带了我最喜欢的花布袋来装我。”陆昭招手一张，就被哥哥装进了袋子里。快走快走，不然映雪姐姐要来看我了。陆昭昭趴在袋子里。露出个小脑袋，陆元宵做贼似的推开窗，背着妹妹跳了下去。吉尔府上忙碌的厉害，竟真让他把妹妹偷了出去。陆元宵将布袋子挂在胸前，妹妹从袋子里探出脑袋，露出粉雕玉琢的小脸。京城乃北招最繁华的地带，熙熙攘攘，热闹非凡。陆昭昭眼珠子都不够用了，糖人好看，买。陆元宵买了个糖人，自己吃一口，妹妹吃一口。陆昭昭看着小玩偶，眼睛都移不开，买买买。空气中都散发着自由的金钱的味道，以及纸钱燃尽的味道。道路两侧有不少人跪着烧纸，家家户户门上都贴着崭新的神话，来往之人面上还有淡淡的恐惧。妹妹别怕，每年七月十三到七月十五这三天，所有人都闭门不出，这是鬼门大开闹邪祟的日子，生人必让。这些纸元宝、纸钱都是烧给他们的，门上的神话有镇压邪祟的作用。放心吧，每年陛下。都会请护国寺方丈出山，在京城镇守，绝不会出问题。他摸了摸妹妹小脑袋，突的，后头传来一阵声音：“胖汤圆，你布袋里装的是什么？为什么会动？”陆元宵嗖的一下把妹妹按进袋子里，关你屁事！他将袋子护在身前，神色满是防备。胖汤圆，你好娘哦，竟然背个花布袋，哈哈哈！读书不行，打算做女孩了吗？对方语气极为挑衅。这是护国公家的小孙子李思齐。身后还站着两个小公子，江家嫡子江云墨，他便是江云锦的弟弟，还有一个是小和尚，这是皇帝的四皇子，今年才六岁，听说出生时命格不好，生来就体弱多病，出生就日夜啼哭不止，眼睛都不愿意睁开，送到了护国寺做小沙弥，但看起来依旧瘦弱。你才娘，你全家都娘。陆元宵已经到了书院前，吐了吐舌头，绝不给他。那你为啥背个花布袋？反正。我死都不会被这么花里胡哨的袋子。李思齐翻了个白眼，江云墨在旁边附和：“就是。”陆元宵压根不愿理他。江家都是背信弃义、落井下石之人。呸！快把袋子打开给我看看。李思齐想抢，正好，父子手拿戒尺走进了门，他才样样的坐下，还狠狠的瞪了一眼陆元宵，心里越发好奇，他袋子里到底带了什么宝贝？这是国子监的启蒙班，学生年龄在七八岁，班上统共十二人。陆元宵家是中等，学业差，又因为江云墨在其中掺和，导致他在班上略有些受歧视，甚至被同窗排斥。他唯一的好朋友最近病了，便不曾来书院。父子在堂上摇头晃脑的讲课，陆元宵时不时低头看看妹妹。李思齐越发好奇，对着远处使了个眼神，便有人吸引陆元宵注意。陆元宵一个不查，便被李思齐将花布袋抢了过去。砰！花布袋将桌上的书本打落在地。父子面色严厉。元宵，你站起来！夫子方才讲了什么？陆元宵面色愕然。为正篇，孟义子问孝，子曰：“无为。”樊迟玉，子告之曰：“孟孙问孝于我，我对曰：无为。”樊迟曰：“何谓也？”子曰：“生，视之以礼；死，葬之以礼；祭之以礼。”陆元宵顿时被送出来。夫子看了他一眼，摆手让他坐下。李思齐朝着他挑衅一笑，然后低头招花布袋看去。这一低头。便瞧见个粉雕玉琢、白瓷般精致的娃娃，正撅着屁股坐在袋子里，抱着小脚啃着，瞪着黑黝黝的眸子看向他。他只露出个脑袋，肥嘟嘟的小脸蛋正傻呵呵地乐着，咬着脚趾头，一脸呆萌。李思齐瞪大嘴巴，腰瘦了。陆元宵把他妹妹偷出来了。陆昭昭瞥见他，小脸皱了皱，犹豫一瞬，大度地将脚丫子递过去。啊！李思齐满脸呆滞，压低声音道：“谢谢款待，但我……”不爱啃脚趾头，面色有些纠结。因而爱啃手脚也就罢了，咋还请别人啃呢？或许在他们眼里，这就是好东西齐分享的快乐。给我看看。江云墨戳了戳他，李思齐眼睛一瞪，抓紧花布袋挡住了他的目光。
陆元宵坐立难安，一直煎熬到下课，猛地冲到李思琪面前：“还给我！”他眉宇都冒了冷汗。江云墨在中间使坏，他一直被李思琪针对，万一李思琪欺负妹妹怎么办？他就不该把妹妹带过来。陆元宵眼眶发红，怎么跟齐哥说话呢？大呼小叫的，信不信？江云墨话还未说完，李思琪便狠狠瞪了他一眼。嘘，李思琪抬手在嘴边，然后宝贝似的捂着花布带。陆元宵，你跟我来。江云墨抬脚跟上，他立马斥道：“江云墨，你不准过来！”江云墨气得跺脚，花布袋里到底什么东西，竟然惹得李思琪斥责他？国子监极大，园子里更是花团锦簇。李思琪让书童站在假山外放风，四皇子和陆元宵躲在花丛中，陆元宵鼻尖都冒了冷汗。你快把妹妹还给我！李思琪瞪了他一眼，我又没欺负你妹妹，你胆子可真大，居然敢把妹妹带来书院，你是偷来的吧？这么漂亮可爱的妹妹，她要是带出来，她娘肯定打死她。第二十九章书院一日游，你会不会带人？你妹妹热到了，身上都长了痱子。她偷偷解开布袋，小娃娃才舒服点。陆元宵见妹妹趴在他怀里，安然睡着，才微松了口气。你妹妹真好看。李思琪满脸羡慕，陆元宵竟然有个这么漂亮的妹妹。那当然了，我妹妹超可爱，她还会亲亲我。陆元宵一脸骄傲，李思琪心里不是滋味他娘只生了三个嫡子，妾室倒是生了女儿，可长得跟个猴儿似的。他看了又看，满脸不舍地将孩子还给陆元宵。陆元宵又挂在了胸前的布袋子里。他叫什么名字？李思琪眼巴巴地看着陆元宵，原本不喜他，可见他喜欢妹妹，又忍不住炫耀。他叫昭昭，陆昭昭，真好听。你妹妹吃什么？等会午膳，你与我一桌吧。李思琪担心他照顾不好昭昭，不由开口道。四皇子诧异地看了他一眼。早上带出来的牛奶馊了，我不和你做，我讨厌江云墨。陆元宵一脸尴尬，天气太热，把妹妹口粮捂坏了。等会我让人去厨房讨药。李思琪顿了顿，那江云墨中午不许和我做，我替你保护妹妹，绝对不告诉别人。友谊的小船就这么翻了。那，你妹妹可不可以给我多抱抱？李思琪眼巴巴地看着，她好好好可爱啊。陆元宵沉吟片刻，点头应下。陆昭昭醒来时。便瞧见几个小哥哥把他围在中间，被唬了一大跳，好大一张脸，吓死我了！嘘，昭昭妹妹不要哭，我给你喂牛奶。李思琪是护国公的小孙子，护国公与许家政见不合，两边是多年的死对头。护国公府与许家针尖对麦芒，早已不合多年。李思琪自然对陆元宵也没好感。而此刻，你妹妹要不要换尿布？你妹妹喝不喝水？明天还能带你妹妹来书院吗？你妹妹能对我笑吗？李思琪问个不停，陆昭昭听的声音，咧着嘴便冲着李思琪笑开了花。李思琪喜得眉开眼笑，你妹妹对我笑了，你妹妹冲我笑来，她忍不住轻轻贴了贴脸颊，好软好香，浑身都透着一股奶香。陆元宵直摇头，明儿就七月十三，我们要出去游街。读书人身上有文气，大声背诵时更是会涌现浩然正气。每个书院这三日都要轮流在街上游街，边走边背，驱散出鬼门的邪祟，而普通百姓。这三日就会闭门不出。李思琪猛地看向四皇子，果然，四皇子面色苍白，还透着深深的恐惧。你别怕，等会放学就立马回寺庙。四皇子摇了摇头，母妃身子不好，我要留在宫中陪她。况且方丈进宫，他也能护我周全。陆昭昭眨巴眨巴眸子，这是天阴之体啊！阴年阴月阴日阴时出生，生来体弱，若不是生在皇家，有龙气护佑，只怕出生就夭折的命。不过活着也受罪。因缘生来能见鬼，七月半岂不是要吓个半死？陆昭昭在心里吐槽。陆元宵瞪大了眼睛，难怪四皇子常年住在护国寺，今年若不是他母亲嫌贵妃病重，只怕都不能回宫。等会放学，你早些回宫，别冲撞了脏东西。这三日可千万别出门。他身子弱，又是阴人，很容易被恶祟夺舍。果然，刚用完午膳，宫里便来人将四皇子接走。他三岁那年想家，七月半那日偷跑回宫。等他清醒过来，已经是三日后。那三日他性情大变，据说贤妃娘娘都被他吓得大病一场。李思琪叹了口气，他知道的还要更多一点。那次四皇子双眼血红，活生生咬死贤妃的狗，吸干了血，整个人宛如恶灵。醒来后记忆全无。那三日便是被邪祟占据了身体。最惨的是，三岁前他都不敢睁眼，每日拿纱布捂着眼睛。小时候经常见鬼，这也是他小时候极其难带的缘故。就没有办法挡住邪祟上身吗？护国寺高僧也做不到吗？
，生来就体弱多病，在清冷的寺庙住着，与父母常年分离，还要时刻注意被夺去身体。陆元宵以前总觉得四皇子性情清冷，如今看着，倒觉得对方可怜。李思齐摇了摇头，方丈只能保他一时平安。贤妃娘娘遍寻天下，也找不到一劳永逸的法子。两人有了共同养仔仔的经历，反倒觉得对方人不错。这多简单，把我的胎毛剪一戳，阎王见了都害怕。陆昭昭翘着肉乎乎的小脚，嘴里补噜补噜的不停。他发现了，每日多补噜补噜，对他发声有很大帮助。哎，啃手啃脚的天性，简直无法克制。而且最近他总觉得牙根痒痒，估摸着要长牙了。陆昭昭烦躁的抓了把头发。哎，别抓别抓，就这么两根，别抓秃了。陆元宵听他提起胎毛，稍稍留意了一眼，他的胎发并未剪，上还留着。可他对妹妹有些怀疑，这两根软绵绵的胎发。能挡邪祟上身，真的假的？一个下午，两人就有了深厚的革命情谊。直到放学前，两人还腻腻歪歪的看着花布袋，笑得一脸温柔。陆元宵满脸笑意，他又交到一个新朋友了。刚走出书院大门，他便瞧见立在门口、沉着脸提着棍子的许氏。嗷、哦、嗷、哦！陆元宵前脚刚出大门，后脚便被打得嗷嗷叫，全城都能听见他的惨叫声。众人眼睁睁看着许氏从他书袋里抱出个白嫩嫩的奶娃娃。奶娃娃上的冰雪可人，一副讨喜的模样。陆元宵，你吃了雄心豹子胆，竟然把妹妹偷来书院！许氏暴跳如雷，天知道他今儿多么恐慌，几乎将半个京城都掀过来。我看你是皮痒了，我让你胆大，让你偷妹妹出门，下次还敢不敢？下次还敢不敢？许氏抄起棍子追着打，陆元宵嗷嗷叫，心里琢磨着，下次还敢？第三十章，中原惊魂，去跪在祠堂，没我的准许，不可出来。许氏绷着脸，紧紧地抱着女儿。陆元宵耷拉着脑袋，垂头丧气地哦了一声，然后默默去跪祠堂。登之阶儿，腿脚都吓软，这会才稍稍回过神来。娘亲不要怪哥哥，昭昭好想出门呀、啊。吧唧，在许氏脸上亲了一口。许氏看了眼笑的没心没肺的女儿，今天就你最高兴，可把娘亲吓死了。光是想想，她都后怕不已。小公子也是喜欢妹妹，夫人，登之想给陆元宵求情。平日里，陆元宵嘴甜，从不摆少爷架子，几个丫鬟都极其心疼他。许氏嗔怪的瞪了他一眼：“行了，跪到饭后吧。”登之立马喜滋滋的吩咐下去，今儿提前半个时辰开饭。夫人这是人逢喜事精神爽啊！登之不由偷笑，要不是夫人今儿心情好，只怕小公子要屁股开花。许氏抿着唇轻笑：“今儿一大早，他私库丢失的东西尽数找回，还收了一大笔赔偿金。这些年他做冤种的付出，至少金钱上有了弥补。”侯府怕是只剩个空壳子，嗯，老太太一大早眼圈都是黑的，便说要去上香，恐怕是看那边去了。登之不服气，夫人，要不咱们和离吧？登之想了无数次，终于说出了这句话。陆昭昭霎时在怀里蹦起来，和离和离和离，换新爹，换新爹。您看，小小姐都偷着乐呢。登之实在不愿，夫人再受搓磨。光是想想过去十七年，生活在一场骗局之中。他便替夫人委屈，许氏神色微正，登之，我有三子一女，自古以来，女子和离回家，没有带走子嗣的，除非对方自愿放弃。如今陆远泽的筹码还不够，还不足以让他舍弃几个孩子。登之见他没说话，便吩咐人摆了晚膳。傍晚时，老太太和陆远泽回了侯府，两人神色疲惫，眼底都有着隐隐的怒意。许氏打乱了他们所有的计划，你那个媳妇实在太过恶毒。他竟然想毁了景怀，景怀可是我侯府的种，是侯府的希望。你瞧见景怀今日强忍落寞的模样了吗？看得我心疼啊！老太太捏着帕子落泪。林嬷嬷是她的心腹，也被推出去顶罪，这次俨然伤筋动骨了。她也是做母亲的，怎么这般心狠手辣？就因为她生的孽种不争气，也要毁了别人的孩子吗？老太太拐杖砸在地上，砰砰作响。陆远则皱着眉头：“娘，慎言，他们不是孽种。”那也是我的孩子，陆远泽神色有些犹豫。老太太砰的一拐杖砸在他脑袋上，痛得他捂住脑袋，手心溢出一丝丝血迹。糊涂，若是当年的晏殊也就罢了，现在他是个残废，是个吃喝拉撒都需要人料理的残废，活着只会给我侯府蒙羞。景怀多聪明，名动京城，景瑶更不必说，得方丈预言，贵不可言。而娇娇呢，莫名没分的跟着你，委屈十七年了。许世云那个毒妇，老太太神色怨毒，这次差点害得景怀名声尽毁，全盘皆输。
，他娘家势大，我原本计划着，若他这一胎孩子早夭，便将景瑶养在他名下，既在他名下，有了感情，便不会防备，对许家、对许世云做什么都有机会，将来景瑶大义灭亲，还能得到好名声。可惜，若景瑶在身边，咱们也能解解相思之苦了。好好的孙女，却要养在外头，见不得光。陆远则眸子微动，却什么都没说。天色渐暗。府中下人纷纷关紧门窗，检查门窗是否贴上门神。此时，天边涌现出一阵一阵的白雾，将一切都遮掩其中。白雾之中，隐隐出现形态各异、张牙舞爪、骇人的生物。有无头人漫无目的，四处找偷；有断臂残肢，有血盆大口，各种奇形怪状、令人恐惧的存在，尽数漂浮于天空之中。耳边隐隐出现一道道尖利的声音。许氏披着衣裳，登至连油灯也不敢点，就着月色道。夫人，您放心吧，四处都贴了门神，墙角还撒了黑狗血，安全着呢。许氏看了眼睡的安然，热得踢开了警备，露出雪白小肚子的陆昭昭。许氏拉了拉昭昭的衣裳，遮住肚子。今儿怕是只有昭昭睡得好。元宵可出去了？他有没有用膳？许氏面色有些不好意思。绝下扑哧笑道，压低声音：“您放心，元宵哥早就回去休息了。出门前，奴婢差人送了点心，这回应该游街去了。”门外呼呼的风声，隐隐还夹杂着鬼哭狼嚎，听得人头皮发麻。每年七月半都人心惶惶。哎，登之叹了口气，今夜好像比往年更害人。这雾都伸手不见五指了，白茫茫一片，什么也看不见。往年只要关上大门，还能在院里活动，可今年白雾竟然入了府内。白雾入府，好似府内也出现许多莫名的东西，下人都进屋避让了。许氏问道：“明明是盛夏。”如今却觉得石骨的寒，摸了摸胳膊，起了一身鸡皮疙瘩。下午便吩咐下去，让他们避让回屋。这回院里没人，只怕要等天明才会好转。我这眼皮子跳得厉害，也不知道元宵怎么样了。这是陆元宵第一次参加游街。北朝有规定，读书人年满八岁以后便可以参加游街驱邪，一切自愿。怎么迟迟听不到读书声？往年这街上震耳欲聋的读书声不绝于耳，总是能驱散可怕的黑暗，带来一丝丝光明。灯之眉宇也有些焦灼，今日和往年不一样。没事的，还有得道高僧坐镇，一定会平安的。他低声说道。映雪和绝下两个丫鬟也抱在一起，瑟瑟发抖。突的，耳边传来一阵咯吱咯吱的尖利声，刺得人耳膜生疼。几人猛地朝房门看去，只见房门咯吱咯吱的响着，门外似乎有什么东西，拼命的往屋里挤。第三十一章，阴雨骂人真脏。房门哐当哐当响着。登之心惊肉跳的看着房门，竟是出现了一丝裂缝，怎么会这样？他们不怕朱砂化的门神吗？那贴画竟然挡不住邪祟。许氏目光微沉，哪里买的朱砂化？登之面上血色霎时退尽，是是是侯爷拿来的。此话一出，他浑身都快脱力，只觉一股凉意直冲天灵盖。登之都快哭出声来。您生产前，侯爷就备下了朱砂化，那时那时还不知侯爷有了二心，养了外室。许氏心底一片冰凉，吱呀吱呀，大门越发往外挤。映雪和绝夏已经退到了内侧，两人浑身哆嗦着挡在夫人身前。嘻嘻嘻嘻，锵锵锵锵锵锵，找到你们啦！四面八方传来的声音几乎要将他们淹没。大门摇摇欲坠，许氏死死地咬着唇，舌尖都出现了一股腥味，额间冷汗淋漓。怎么读书声还会出现？映雪带着哭腔，众人心头不由一沉再沉。陆昭昭双手高举过头。放在脑袋两侧，两只脚张开，像个小青蛙似的，小手小脚厚厚的，肉乎乎的。此刻烦躁的动了动，耳边一阵阵的嘻嘻哈哈，让睡梦中的他不厌其烦。他睁开眸子，大半夜被吵醒的他，一脸起床气，满身怨气比恶鬼还重。大，他气鼓鼓的绷起肉乎乎的脸颊，举着小拳头，一脸愤怒。灯之下的一哆嗦，上前便捂住了他的嘴。嘘，他一边哆嗦，一边哄陆昭昭。可。转瞬间，铺天盖地的声音戛然而止，疯狂挤门的邪祟停了，嘻嘻哈哈吓唬人的声音停了，似乎连经过的风都安静下来了，静悄悄的，没有一点声音。陆昭朝气鼓鼓的撇开灯枝，圆润的食指一抬，指着大门，张着嘴恶狠狠的怒骂。奶娃娃双手叉腰，谁也不知道他在骂什么，只知道他极其愤怒，叽里呱啦骂了一长串，看表情骂得极其脏，只有许氏。默默捂紧了耳朵，一脸的迷茫无助。小小姐说的啥？映雪偷偷与绝夏摇耳朵。绝夏挠了挠头，只觉得小小姐这会格外凶，
，奶凶奶凶的，还挺可爱。我的小祖宗啊，可别骂了，外面可是邪祟，惹恼了要吃人的。登之又哄又劝，门外安静如鸡。陆昭昭打了个哈欠，满意的看了眼门外，黑压压一大片，匍匐在地。传说中最为恐怖、令天下恐惧的邪祟，此刻瑟瑟发抖。若是有人瞧见，恐怕要跪倒在地，大呼神迹。陆昭昭揉了揉眼睛，眼睛一闭，又倒头睡过去。呼呼的声音睡得安稳。房门外的白雾犹如潮水般，毫无声息的退开。登之大着胆子趴在门上，夫人，他们怎么走了？难道真让小小姐吓退了？许氏眼皮微挑，胡说什么？昭昭说梦话呢。一个半岁的奶娃娃懂什么？登之傻乐，那倒也是。逃过一劫，劫后余生，大家都很庆幸。我去大门口瞅瞅，看看外面的情况。许氏不放心。披上外衫，便打算出门。我陪您。登之知道他放心不下三公子，两人不敢提灯，谁知道会不会引来邪祟？府内静悄悄的，唯有许氏请屋的朱砂画被邪祟撕得粉碎。夫人，登之眼睛通红，俨然恨到了极点。许氏神色漠然，以后他送来的任何东西都单独存放。陆远泽，你八抬大轿娶我入门，让我这一生都在为侯府付出，你却带着外室坐享其成，我要让你身败名裂。一无所有，虎毒不似子。而此刻的许氏尚不知陆远泽真正的恶毒。院子里一片寂静，府外却是鬼哭狼嚎声彻夜不停。许氏和登之趴在大门口，偷偷窥探着门外。奇怪，咱们这条街好像格外安静。登之有些不解，明明之前还能听见邪祟的声音呢，此刻格外的风平浪静，大概有方丈坐镇的缘故。许氏脑子里一闪而过昭昭的声音，登之点了头，大概便是如此了。夫人，奴婢听见了读书声。登之面露喜意，果然，空气中隐隐传来的震耳欲聋的读书声，开始一点点驱散白雾中的恶灵。两人担心陆元宵，便不曾离开，只坐在门口的台阶等待。今夜格外漫长，每一分每一秒都极其煎熬。直到天边出现第一丝朝阳，第一缕阳光洒落大地，白雾开始迅速消退，一点点退回阴暗之中，蛰伏着，等待下次降临。呜、哦、呜、哦，街上传来压抑的哭泣声。这是劫后余生的喜悦。陆元宵头重脚轻的回府，便被许氏接回了听风院。昨夜可还顺利？有没有吓到？许氏让人摆了早膳，陆元宵不想吃，但为了让许氏安心，到底吃了几口。陆元宵此刻还有些后怕。娘，儿子无事，昨儿府上没事吧？昨儿我们游街，发现邪祟进了院门，似乎比往年更厉害，甚至出现了伤人事件。幸好最后方丈及时赶来，不然要出大事。我昨日分在了陆景怀那一组。陆元宵撇了撇嘴，他从妹妹的心声里得知，那天才少年陆景怀就是他爹的孽种。许氏眼眸轻颤，此刻陆元宵神色有些奇怪。娘，陆景怀名声极大，且许多人暗中下注他会连中三元，乃天定文取星。甚至还有人猜测他将来能凭一己之力驱逐中元节三天黑暗。可您猜怎么着？昨儿那些邪祟并不惧怕他，可真是奇怪。按理来说。那些邪祟很怕读书人的朗朗书生气，陆景怀更是其中的佼佼者，怎会这般呢？陆景怀今年十七，是第一次参加游街。陆昭昭坐在床上，抱着个苹果，她的上牙冒出了米粒大小的银白色尖尖，乳牙还未完全冒出，她经常用这颗可怜的小乳牙刮苹果泥吃。当然是因为他抄袭哥哥的文章了。母子二人齐刷刷一怔，大哥八岁前名动京城，谁也压不过大哥的名字，可大哥瘫痪没两年。他便冒出了小神童的名声，就连十岁中秀才都是偷了大哥丫的题。陆昭昭砸吧砸吧嘴，因为他的天才称号名不副实。许氏面色陡然一垮。第三十二章，方丈被他骂瞎了。陆元宵紧握着拳头，至今还有人拿当年的大哥与陆景怀比，世人将他们称作双陆之才。每每提起大哥，众人总会惋惜的叹道：“可惜那般精彩绝艳之人，却成了残废。”又会借着夸赞陆景怀。让陆景怀踩着大哥上位，娘，儿子如今课业艰难，想要借大哥往日的书籍和文章，您知道在哪里吗？陆元宵轻咳一声，装作不经意问道。许氏抿了抿唇，当年你大哥出事后，极其抵触过去的一切，你父亲差人搬走了，早就搬给陆景怀了。哼，陆朝朝双手都抱不住大苹果，比他脸颊还大。说起来，倒是许久不曾见过你大哥了。许氏神色有些黯然，想起长子，心头依旧止不住的痛。他对长子倾注了所有的心血，当初长子出事，他几乎丢掉半条命。后来长子不出院门，他也进不去，偶尔也只能趁他熟睡之后
，偷偷进去看看他，看着他一副一日的消瘦，看着他一点点陷入绝望之中，看着他一点点流失对生的渴望。八年了，他何时才愿意走出门呢？许是轻叹一口气，或许大哥很快就会想清楚呢。若元宵不由想起上次与大哥相见，他好像很喜欢招潮，甚至为了招招打破原有的规则。许是笑了笑，没说话。他不敢期待太多，长子能活着已经是他最后的期望。白日里，陆元宵狠狠睡了一觉，之后两天依旧昼伏夜出。三日过去，小胖子愣是瘦了一大圈太遭罪了，年年都来这么一遭，哪里吃得消？这该死的邪祟怎么就除不尽呢？许氏暗骂了一声，陆元宵打了个哈欠。娘，儿子能全身而退已经极好，听说今年方丈眼睛都瞎了。陆元宵有些后怕，真的。许氏吃了一惊，走时方丈的眼睛还蒙着一片黑布呢。陆元宵回去倒头就睡，许氏不由想起昭昭上次心里骂方丈，骂他把佛珠给陆景瑶，一双眼睛不如瞎了。许氏打了个寒战，他家女儿好像有那么一丢丢了不起。中元节刚过，许家二舅舅便上门拜访，这次许氏并未婉拒，反倒大开府门热烈欢迎。陆远则开不开心，他不知道，反正他很开心。彼时陆昭昭刚满六个月，正好能吃辅食的阶段，每天都抓着一根硬饼干磨牙。口水稀溜稀溜的，穿着一身大红色的短裙，盘腿坐在榻上，头上稀稀拉拉几根头发。许氏还别出心裁的扎了两个小揪揪。昭昭啊，想不想二舅舅？二舅舅监管水利，为人和善，与看起来严厉的大哥许一婷不同，他格外的和蔼。陆朝朝双手摊开，便被抱到怀里，身后还跟着两个少年，是他的嫡子许雨恒和许雨清。这两人是对双生胎，今年十六岁，生的一模一样。容貌极其俊秀，可惜的是，双生胎生的艰难，又产程过久，生下来孩子智力有些障碍，也叫失魂症。这是昭昭妹妹，叫妹妹。二舅舅摸着两个儿子的头，心头有些愕然。若两个孩子能平安健康，那该多好啊！两人眨巴眨巴眸子，甚至看着陆昭昭的眼神，都一览无余的清澈与迷茫。昭昭莫怪你，两位哥哥听不懂话。二舅舅叹息一声：“十六了，连爹娘都不会喊。”陆昭昭却是偏着脑袋，于恒哥哥、于青哥哥，咦，他们竟然魂魄不稳，难怪看起来呆呆的，缺了点什么。两个对外界毫无反应的哥哥，突的抬头看向陆昭昭，目光灼灼的看着他。他们的世界里， 1 6年听不到、听不懂任何东西，但陆昭昭的心声直达灵魂。哇，我有好多哥哥呀，一个比一个好看。哥哥抱，陆昭昭见了，谁都想扑过去。此刻手一张，便朝着于恒哥哥张开手。二舅舅一慌。昭昭哥哥听不懂，十六年了，什么都教不会，什么都听不懂。可陆昭昭固执的继续张开手，哥哥抱，声音娇娇软软，固执又可爱。徐宇恒皱了皱眉头，好似眼中只能看到那小小的人儿。然后，在父亲震惊的目光下，小心翼翼的摊开手，将那胖乎乎的奶娃娃抱在了怀中。吧唧，陆昭昭大方的亲了一口。徐宇恒慌乱的手忙脚乱的抱住她，我是昭昭妹妹，要叫我妹妹哦。小娃娃大方的。把磨得满是口水的磨牙棒伸过去，徐宇恒难得的呆了一瞬，呆呆的看着他，没啊妹，他张开嘴，结结巴巴许久，才沙哑的语调不清的喊出一句妹，可把许二舅舅惊得目瞪口呆，甚至泪洒当场。于恒于恒，会说话了，我儿会说话了，十六年了，他的儿子竟然会说话了，且有了回应。陆朝朝又摊开手，对着雨清哥哥喊抱，依旧收获了一个拥抱。许二爷两夫妇已经喜极而泣。虽然两个儿子对他们的呼唤依旧毫无反应，可他们对昭昭有反应啊！这让绝望的他们再次看到了希望。石云，石云，你生了个好女儿啊！二嫂竟然直接抹起了眼泪。她生双胞胎时伤了身子，这辈子就这么两个孩子，早就不抱希望，如今竟迎来了好转。许氏一时惊奇，二哥二嫂莫哭，以后雨恒与青时常来府上玩耍，让昭昭与他们多待待，或是我带昭昭回来也行。只要能帮到二哥，他自然乐意。二哥二嫂抹了泪，便与许氏闲聊。陆昭昭便趁机抓着两个哥哥的食指，给他们凝固神魂。笑话，这玩意儿可是小姑奶奶的老本行了。耳朵却支起来听他们聊天。这次陛下派我去林洛治水，只怕年后才能回。你在京中一切小心。陆远泽、许儿舅舅眉宇微压。二哥说话不好听，但一定你要多加防备。许氏捏了捏手绢，深深吸了口气。二哥、妹妹一切明白。一定要多加小心。许二爷却是偷偷瞥向啃磨牙棒的陆昭昭，支起耳朵仔细偷听心声。第三十三章嫁渣男。
，零落水患，那不是二舅舅被灾民撕碎的关键吗？二舅舅一定要防备董家明这个人啊，他会害你的，小家伙在心底干着急。”而二舅舅眉头一松：“嘿，哎，对了，董家明，行，他记住这个人了。”许氏心里也琢磨着，得想个办法提醒二哥。许二爷晚饭都没吃，略坐了，会便急匆匆走了，还约好要多带昭昭接触两个儿子。来了一趟，他总觉得两个孩子都变得凌厉几分。夜里，陆昭昭正睡得迷糊，便听得外边传来细细碎碎的声音。许氏披着衣裳起来，登知进门禀报，外边来人急匆匆往德善堂去了，说是谁病得厉害。陆昭昭打了个哈欠，翻身继续睡。会翻身了，就是爽。气运这个东西，此消彼长。原书中，许家落魄，许氏三个儿子接连出世，女主一家自然顺风顺水。如今许家家官尽绝，自己没死，三哥没误入歧途，娘还借机搬空了陆家和女主的库房，自然百事不顺。外头闹了一夜，陆昭昭却睡得香甜。许氏一大早就被请到了德善堂，老太太神色疲惫，看着神清气爽的许氏，气不打一处来。都是他，都是他害的局面成了这样，你倒是睡得安心。晚一的亲事马上要办，你也不操持操持，还要我一个老太太忙活，娶你有什么用？老太太不轻不重地杵了一句：“许氏若是往常，早就跪下请罪。此刻母亲，我这么多年疼她，京城谁人不知？说破大天，儿媳也没错的。您怎么会老呢？您生晚一时，旁人这个年纪都做了祖母，您还能生个闺女才不老。”许氏语气娇俏，带着笑意。老太太却怎么也笑不出来，她总觉得许氏在嘲讽她，可她找不到证据。这么一来，更憋屈。婉一到底是您亲闺女，我平日里疼疼婉一还行，操持婚事还是得亲生母亲，免得外人指摘您呢。许氏笑意盈盈，全京城都知道她不同意陆婉一的亲事，她自然一丝不沾。将来陆婉一后悔也跟她没关系。老太太眉宇带着玉气，裴娇娇上次当众出丑，还在府衙被关了一夜，回来与陆远则闹了一夜。京中又隐隐出现闲言碎语，说陆景怀的母亲是个贼，甚至还有人传言。上次被雷劈的就是他家，着实影响了景怀的名声。三番两次下来，众人伺候陆景瑶也不尽心，昨夜竟是高热不止，吓得他一夜未睡。这么一来，越发不放心陆景瑶养在外面。若是能养在许氏膝下，能得许氏的家产，又能得许氏信任，自己也能时常看着小心肝。你是婉一的嫂子，多帮他把把关。许氏笑笑没说话。今日叫你来，是有事与你商量。亲戚老宅送信来。有户远房亲戚遭了难，留下个孤苦伶仃的女儿。那女儿跟昭昭差不多大，被养得瘦骨嶙峋，族中又无人帮衬，想问问咱们能不能施个援手。我便想着，府中没有与昭昭大小的孩子，不如给昭昭找个伴儿。昭昭那几个哥哥不成器，有个姐妹也有帮衬，你觉着如何？老太太虽如此说，但语气却很笃定。许氏嫁进来十七年，从未有过任何拒绝。当年老太太感染风寒，大病一场。病得下不了榻，大户人家市集都是走个形式，真正动手却是丫鬟奴仆，这便是极其孝顺了。而许氏当年的天之娇女，她见不得儿子被搓磨，有一磨一磨许氏的威风。她一句话，许氏便亲自伺候屎尿，从未有一句怨言。她甚至没想过许氏会拒绝，到时候与昭昭同上族谱，就当做双生子养着。老太太眉宇含着笑，当双生子，生辰也不必变，还能名正言顺的回府认亲。许氏指甲死死地掐进肉里，他们怎么敢？怎么敢想的？竟然想把外室生的孽种抱回正妻膝下，让正妻教养着。猛地想起，这本就是他们一开始的打算，是他听见了昭昭的心声，才躲过一劫。若是想想，昭昭当时死亡，而他把那孽种如珠如宝的养大，最后背刺自己，背刺许家，对他来说不亚于灭顶之灾。许氏头皮发麻，此刻他死死地捏着手心，面上不显露分毫。娘，我有昭昭，何苦再多一个女儿？再说，那孩子爹娘都没了。许氏担心的问道。老太太微微嗯了一声。娘，这不是儿媳不容人，那孩子只怕克父克母的命。您瞧瞧，生他之前一片大好，家庭和睦，爹娘恩爱。他出生后家破人亡，事事不顺，怕是命硬，克亲属呢。儿媳年轻，不怕。可娘，许氏叹了口气，似有所指。老太太眉头微蹙。眼底闪过一抹不喜，陆景瑶和陆景怀可是他的心肝肉，容不得外人说闲话。景瑶可是得到高僧认证过的命格贵重，罢了，你既不愿，我也不逼你。
，老太太并未多想，只觉得当初没溺死陆昭昭，可惜了。许是出了门，脸上的笑容瞬间垮下。做梦！陆昭昭对此一无所知，即便知晓，她也不会让陆景瑶与她做姐妹。只要她不愿意，天道都别想勉强她。陆昭昭刚满七个月，长出了第一颗乳牙，她能吃的辅食越发多了，偶尔还能吃半个蒸蛋。而陆婉亦该出嫁了。嘿嘿，前世我娘祖你嫁火坑，结果你烫烂我娘的脸。这次看你后不后悔。陆昭昭穿的喜庆，眉心那抹红，衬得她越发呆萌可爱。嘿嘿，打死他，打死他，打死他！中永侯府热闹纷纷，张灯结彩，四处挂满了红灯笼，贴满了红双喜。老太太喜不自胜，母女俩哭哭啼啼好一会儿才送出门。许氏在接亲的人中，竟然瞧见了陆景怀。陆景怀似乎与新科状元顾林关系不错，那他。知道顾林会家暴，会打妻子吗？许氏冷眼看着，看着陆婉意一脸娇俏的走向他向往的婚姻。第三十四章，朝朝戏渣爹。陆婉意出嫁后，府上瞬间冷清不少。回门那日，陆婉意面色娇羞，与新科状元站在一起，似乎格外登对，犹如一对璧人。陆婉意瞥见许氏，嘴角不自觉嘲讽的扯了扯：“大嫂，幸好当初没听你的。阿玲多好的男人，大嫂你竟然说他不堪违配，还拦着婉意不让嫁。”他毫不犹豫地出卖了许氏，顾林尖锐的目光看过来，神色间带着几分冷意。顾某不知何时得罪过侯夫人，顾林眉头轻皱。许氏淡淡道：“婉意虽不是我所生，但她成长的每一件事都是我亲自教导，胜似亲生。她被我娇宠长大，性子养的娇气，担心她后悔，这才拦了几分。至于不堪违配，那完全是谣言。整个京城谁不知道我疼她入骨？仅仅凭着打马游街那一眼。”就要嫁过去，我怎能不拦呢？许氏叹了口气，似乎被伤透了心。陆婉意撇了撇嘴，面上涨红。他呀，哪里是打马游街时看上的顾灵？他去裴娇娇家时，便遇上顾灵来寻陆景怀，那时他就上了心思。裴娇娇甚至挖空了心思，请了顾灵上门，两人私下早有接触，只是想要借许氏出手，抬高陆婉意的身份。谁知他不愿插手婚事，陆远则也早早回了府，用了午膳，吃了一顿回门宴。陆昭昭顺利捞到几口肉泥，兴奋的在灯之怀里扭来扭去。姑姑再嫁一次就好了，又能吃肉。许氏莞尔，嫂子，不是我说，大哥都多久没回府了？你也要反思反思，是不是自己哪里做错了？陆婉意语气多了一丝幸灾乐祸，她扒拉着许氏，不就是为了许氏帮忙，给她说个好亲什么？谁知道这么点忙都不肯帮，甚至为了把裴娇娇从狱中捞出来，她的嫁妆都被变卖了不少。男人是要干大事的。女人受点委屈怎么了？陆婉意亲昵的靠在顾林怀里，眉眼一片幸福。许氏捏着手绢擦了擦陆昭昭嘴角的油。是的，是的，下次你被家暴也要记得反思哟。想想自己为什么挨打，陆昭昭开心的很，等着他挨揍。婉意说的对，许氏甚至笑看了顾林一眼。你可千万别哭着回来告状。待回门宴结束，已经是晚上，奴婢得赶着给小小姐做几身冬衣。一场秋雨一场寒，马上就要变天呢。登之坐在床前。就着油灯给陆昭昭绣虎头帽，叫娘。许氏正哄着陆昭昭，陆昭昭嘴巴一咧，露出唯一的小乳牙，良清，吐字不清，但能开口了，好事。许氏心里美滋滋的，昭昭还不会说话，那丫头早就会说话了。陆远则刚进门，便条件反射说了一句：“当然会说话了，他是现代人，来自两千年后呢。要不是他用现代知识帮着渣爹，我们许家怎会那么惨？”许氏听的那句“两千年后”。轻轻吸了口气，眼眸微垂，哪个丫头啊？陆远则拳头抵在唇边，轻咳一声：“同僚的姑娘呢？七个月便会开口了。”一副聪慧的样子。他摆了摆手，登之怔了一下，看了眼夫人，许氏点头，他才退下去。昭昭叫爹啊，叫爹。陆远则眼底有些惊讶，昭昭比景瑶长得好太多了。叫爹，叫爹。陆远则对着昭昭哄道：“陆昭昭眨巴眨巴眸子，叫爹，叫爹。”软软糯糯的小奶音，听得人心都化了。陆远则摇了摇头，是叫爹爹爹爹爹。他指了指自己，而陆昭昭脆生生的开口：“哎。”许氏扑哧一声，随即死死的捂着嘴，笑得浑身都在颤抖。陆远则额角青筋直跳，良久才忍下怒意，只眼底多了丝不喜。长得好有什么用？景瑶多黏他，陆昭昭见了他就要用屁股对着他。昭昭，我才是爹。眼底有几分不悦。昭昭无辜又天真的指着爹，狗狗狗狗，他一副天真不谙世事的模样
，气得陆远泽牙齿都快咬碎了。昭昭还小，你与孩子置气做什么？陆远泽将陆昭昭抱到一侧，放低了声音，儒雅的面孔多了丝亲昵。石云，生完昭昭后，咱俩都多久没住一块了？他轻轻抚着许世云的肩膀，许世云却只觉恶心，强忍着拍下他的巴掌，瞅了眼目光灼灼的陆昭昭，昭昭看着呢，女孩子娇气，撵我，侯爷一个人睡，莫不是孤单了？许氏轻笑着道：“陆远则瞥见陆昭昭的目光，想要温存温存，又没了兴致，讪讪的收回手。云娘，别瞎想，我怎会嫌孤单？况且除了你，我谁也看不上。”只是陆远则语气顿了顿：“侯爷可有什么为难之处？”许氏贴心的问道。陆远则不知如何开口。若是往常，许氏早就把司库钥匙给他，任他选择，绝不会让他没尊严的讨要。他该怎么说？府里捉襟见肘呢？陆景怀与江姑娘的亲事已定，彩礼也已拟出，可全都拿来还了许氏，就连陆婉意嫁妆都上不了台面，许氏也不曾添妆。陆远则心头不满，侯爷可是缺钱了？许氏眼睛一亮，大度的开了口：“侯爷若是缺钱，定要告诉我。我们夫妻一体，又是多年夫妻，何必分你我？”许氏说的陆远则神色动容，他想要，又想要许氏求着他要，府里没钱，吃我的嫁妆也是应当的。侯爷吃云娘的软饭，云娘还高兴呢。许氏知道陆远泽自尊心强，最好面子，踩着他的雷点状似无意说道。陆远泽果然脸色漆黑，拳头紧握，不缺钱。云娘的私库留着自己花，我还不到吃女人嫁妆的地步。陆远泽语气有些重。对了，你让燕叔出来做个证，就说燕叔不愿拖累江姑娘，自愿退亲的。外头传言陆景怀抢了燕叔的未婚妻，多难听，别毁了对方的未来。人家可是要连中三元的天才，陆远泽眉眼间隐忍的喜意。砰！许氏面色一沉，摔了桌上的茶盏。第三十五章，窃取哥哥文章。侯爷便是来说这个的吗？你让燕叔出来做见证，他被人退婚，被人嫌弃，你还要他出来做见证？你是往燕叔伤口撒盐？陆远泽好声好气的哄着云娘。燕叔已经残废，便是受些委屈又何妨？他不出门也受不了伤害。他语气轻松。气得许氏怒火中烧。那陆景怀，我见过他，十七岁的少年，若连中三元，必非池中物，必定冲天而起，不如结个善缘。甚至有人直言，他就是第二个晏殊。他的文采，他的文章，不弱于晏殊。陆远泽眼睛放光，好似整个人都活了过来。许氏漠然的看着他，他还记得当初晏殊比陆景怀更聪慧吗？谁都不能踩着我上位。许氏浑身都在颤抖，唇色发白。这何止是做见证。这更是让陆燕叔出来做踏脚石，为陆景怀扬名。即便燕叔瘫痪，我也不许他沦为踏脚石。那陆景怀在将云锦还未退婚时就曾有交集，谁知道他们是不是无眉苟合，有了首尾呢？天才少年，三元及第，不过是个偷奸的奸夫，还要我作证？做梦！许氏死死的咬着牙，啪！陆远则一巴掌甩在许氏脸上，面上隐有薄怒：“你在胡言乱语什么？”陆远则神色间隐隐有些慌乱，许氏抬手轻轻捻去唇角的血，眼中的恨汹涌汇聚。我看你是疯魔了，云娘，你怎么变成这个样子？如此小心眼，容不得人。毫无曾经的大度，毫无曾经的贤良。他说完便拂袖而去。登之猛地推门进来，瞧见夫人面颊青肿，嘴角带血，眼泪顿时滚滚落下。侯爷，侯爷怎么敢动手？登之急忙命人打了水，给他热敷消肿。许氏面无表情，任由丫鬟们忙碌，丝毫未见陆昭昭笔直的坐在榻上，神色严肃，连最爱的苹果都滚到了脚下。天才，不过是偷了大哥文章得来的名声。现在偷大哥，以后女主大了，还会有中华上下五千年的诗词歌赋帮他。屋外灯火通明，屋内气氛低迷，许氏眼中毫不掩饰的恨。许氏嘴角一动，脸上便牵扯着疼。去查一查陆景怀这些年扬名的文章，再将从前的文章。一同带回来。许氏想起昭昭的心声，神色微动。许一婷送了几个靠谱的护卫，平日李许氏便让他们跑腿，都是信得过之人。陆远泽这一出府门，便半个月未归，似乎有意给许氏压迫感，想要逼许氏低头。陆婉意还特意捎了口信：这男人从不会无缘无故打女人，必定是女人犯了错。大嫂要好好想想，自己做错了什么，该认错就认错。女人嘛，向男人低个头不算什么的，太过分了。枉费夫人。教导他十几年，夫人疼他跟亲生似的，真是狼心狗肺。登之气的破口大骂。
。许氏反倒笑得一脸莫名，这口信老太太可知道？登之美好气道，怎不知道呢？先去给老太太传了话，才来的听风院，只怕老太太也存着让您反思的想法呢。陆昭昭坐在床上，眼珠子滴溜滴溜转，距离姑姑挨打不远，哥，打起来，打起来，打起来！心里一边念叨，一边小手拍得啪啪啪作响。许氏捏了捏他肉嘟嘟的小脸，这小家伙真会看戏，好吧。他也迫不及待想看了，今晚好想吃肉泥哦！如果能吃到肉泥，那我一定是全世界最开心的孩子。肉泥，肉泥，肉泥！陆昭昭坐在床上，咧着一颗牙，朝着许氏笑眯眯的，别提多可爱。今儿八月十五，给昭昭蒸些肉泥，做点她能消化的小点心吧。许氏瞧见女儿，心都化了。若不是昭昭的到来，她现在已经面临绝境了吧？许氏微敛着眉，她要和离，也要光明正大的夺走四个孩子，艰难。但有昭昭，一切都有希望。耶，娘亲真好，棒棒棒，全天下最美最好的娘亲了。陆昭昭吧唧抱着他亲了一口。如果今晚能让我出去赏月，就更好了。陆昭昭心里嘀咕着。许氏装作没听见的样子。小厨房无意中发现一种蛋黄豆，说是入口即化，指甲盖大小，正好适合小小姐吃。晚点奴婢便取些来。今儿一早，厨房便烤了月饼。今晚大家都期待着赏月呢。听说外边还办了赏月会。各位才子佳人们各显神通呢。往年长公主也是要大办一场的。登之给许氏捏着肩，许氏眉宇带了几分笑意。他呀，这一胎来的珍贵，哪里敢办灯会？今晚咱们也去池子里放花灯，让厨房多备些吃食，再给大家双倍月银吧。许氏的话让登之欢喜的行礼道谢。许氏低头看了眼昭昭，能得来昭昭是我的福气。从库房中取一万两银子，用昭昭的名义去赈灾吧。听说林落水患。来了许多灾民，在城外安家就当积德了。夫人大善，登之郑重的行了一礼，转头便亲自去办了。直到傍晚，登之才回府。今日城里不宵禁，满城都挂上了红灯笼。夫人，灾民真可怜，他们如今在城外五十里的小镇上安家落户，为了感念小小姐恩德，还把刚定的村名定成了朝阳村。许氏点了点头，陆昭昭却是吃着蛋黄红豆，眼睛放光。难怪今儿感觉到细细碎碎的金光。不断涌入他的身体，不过对灾民来说，这也会成为一种庇护。如今尚且不知，等遇到灾难时，朝阳村会成为唯一的幸存者。冠上他的名，便是天道的庇佑。夫人，侯爷还是不曾回府。老太太方才借口出去礼佛，也参加庙会去了。登之迟疑了一瞬，低声说道：“几个丫鬟都不由压低了声音，生怕引起许氏触怒。侯爷已经十日不曾回府。”许氏眉眼淡淡，若是以前。只怕他早已诚惶诚恐的反思，早已卑微的去认错。如今陆远则还想压迫他，怕是想屁吃。他恨不得食其肉，啖其血。行了，不回便不回吧，咱们正好过个清净节日。许氏明白，今儿中秋是团圆的日子，那裴娇娇自然会想法子将陆远则留在那边。陆远则为了给他难堪，为了让他认错，自然顺势留下。他会难堪。登之委屈的双眼冒泪，夫人是正室，是八抬大轿去进门的嫡妻。如今，侯爷竟然陪外室过中秋，这是欺辱夫人。登之，你要明白，我所求早已不是他的真心，而是带着儿女全身而退。他越嚣张妄为，越肆意，才能将他推下地狱。第三十六章，火烧朝朝。中秋夜，府内没有侯爷，没有老夫人，可众人却只觉轻松。许氏甚至让人在凉亭支了个桌子，桌上摆满了肥美的螃蟹，炉子上温着热酒，精美的各色糕点。他喜爱吃蟹，但老太太不喜蟹味儿，他已经17年不曾吃过了。陆元宵每日放学都会去大哥院里温书，此刻他抱着昭昭又去寻了大哥。大哥坐在轮椅上，短短两个月，大哥便风腴了一圈，甚至隐隐能看出当初的风华。他的手已经能慢慢抬起来，但他不曾告诉任何人。昭昭来了，快来大哥抱。陆燕书不爱笑，有些淡漠，可每每见到昭朝，总会融化寒冰。呜呜，昭昭好想放灯。放孔明灯，放花灯，昭昭也好想玩。陆昭昭趴在哥哥怀里，一脸控诉。陆元宵挠了挠头，自从上次我把妹妹偷出去后，娘看得越发严。陆燕书瞪了他一眼，若妹妹出了什么事，可怎么办？大哥备下了花灯，大哥带你去湖里放花灯可好？大哥笑眯眯的，一副温润君子的模样，眉眼如画，俊美清俊。若不是坐在轮椅上，只怕能引得全城姑娘尖叫。陆昭昭小脑袋瓜使劲点着，全天下最最好的大哥。如果能给昭昭画个观音菩萨的天灯就好了，天上有各种孔明灯，昭昭要放个与众不同的，放个菩萨灯一定很有趣。
。陆昭昭心里嘀咕着。大哥带他放完花灯，便让人拿出了笔墨纸砚。残疾后，他再未握过笔，这是第一次。大哥最擅长画佛像，今日为昭昭画一幅菩萨画像吧。他直接提笔在灯上作画。小厮欢喜的眼里冒泪花。大公子真正活过来了。陆晏殊的手不能长时间提笔，一幅菩萨画像一直到天色全黑才画完。等上完色，已是夜里。陆昭昭手舞足蹈，胖乎乎的手腕上铃铛不断的响动，点点噔噔，发音不清晰，只能隐约吐出几个字。他看向大哥的眼神满是惊叹，真的好厉害！大哥画的菩萨眉目慈祥，仿佛在静观世人，就像一座真正的菩萨。陆燕书听得妹妹心底的震惊，不由露出一丝浅笑。陆元宵拿着一根蜡烛，点上菩萨灯的灯芯，灯芯点燃的那一刻，菩萨好似被注入了灵魂。整个人都充斥着佛光，悲天悯人的气息扑面而来。陆元宵后退一步，甚至不敢直视，他几乎有种跪下参拜的念头。传言大哥琴棋书画无一不精，果然，只要有他的存在，便能盖下所有光辉。陆昭昭仰头坐在大哥怀里，小嘴哇哇的惊叹：“菩萨灯一点点飞上空中，汇入万千孔明灯中，孔明灯泛着悠悠的白光，漂浮于天地之间。”陆昭昭眨巴眨巴眸子，小手轻轻掐诀，一道灵气打入灯中。一瞬间，所有的孔明灯竟是飘飘浮浮，将菩萨灯汇聚到了中央，就像漫天星辰簇拥着他们的神灵。你们看，天上是什么？有人惊讶地望着天，大声喊道。此刻，众人正围在高台前，欣赏陆景怀大展身手。原本正傲然听着众人的恭维，此刻所有人都抬头看向了天际，满城的热闹，满城的喧嚣，好似一瞬间被按了禁止键。是菩萨，是菩萨显灵了！快看啊！菩萨显灵了，众人大声呼喊，疯了一般跪在地上，不断的磕头。天哪，神灵出现了！神灵是来忽悠我们的吗？众人欢呼雀跃，而陆景怀尴尬的站在高台前，抿了抿唇，压下眼底汇聚的怒气。满城都在拜菩萨，而陆昭昭丝毫不知自己放的菩萨灯引起了多大的震撼。他更不知道，钟永侯府老太太在灯下跪了一整夜，就为了求陆景怀三元及第。昭昭打了个哈欠，神色有些疲惫。今儿府里热闹，他不曾午睡。大哥，我带妹妹回去睡觉。大哥，你也早些歇歇。陆元宵心疼的抱起妹妹。自从知晓父亲养外事，他便成长了许多。当然，偷妹妹不算。睡大哥院子，不回家不回家。陆昭昭迷迷糊糊的呢喃。不，肥。陆燕书正看着桂花酒发呆，让昭昭去我房中歇息吧。陆元宵便将妹妹抱了进去，留了两个丫鬟守门，才悄悄离开。夜里，万籁俱寂。月光下一片圆满，突的，府内冒起一股浓浓的黑烟，熏得灯枝不由皱了皱鼻子。哪里走水了？夜里贪杯，多喝了两口。此刻夫人还未醒酒呢。他抬头朝着浓烟处看去，眼神落定的瞬间，瞳孔猛地一缩。夫人，灯枝声音霎时尖利起来：“走水了，走水了！快来人啊！明德院走水了！”灯枝浑身颤抖，尖利的嗓音刺破夜空。许氏吓得浑身一抖，瞬间清醒。晏殊，我的晏殊，昭昭，许氏霎时毫无血色，跌跌撞撞的一路朝着明德院跑去。许氏浑身冰凉，如坠冰窖，他恐惧到了极致，喉咙里竟是一个字都喊不出来。啊啊！他疯了一般冲过去。此刻明德院大门处已经浓烟滚滚。昭昭呢？大公子呢？登之大声问道。丫鬟奴仆从四面八方赶来，不断的提水，不断的倒。可熊熊大火，竟是并未熄灭分毫。守门的丫鬟浑身哆嗦，小小姐也在大公子屋内，都在屋内啊！丫鬟跪在地上大哭，奴婢亲眼见着三少爷抱进去的。许氏身形一晃，就要倒在地上。夫人，登之吓坏了。许氏喉咙干涩，一边爬一边哭：“我的晏殊，我的昭昭，我要去找他们。不行，他们还在里面，我的孩子还在里面啊！”啊，夫人，火势太大，您不能进去啊！登之死死地抱着许氏，许氏哭得肝肠寸断。晏殊该怎么办？晏殊还没出来，昭昭也才七个月，他会害怕的。你放开我，我的昭昭，我的昭昭还在里面。许氏疯了一般朝里面冲，熊熊大火仿佛要毁灭一切，入目皆是一片火红。他的孩子啊！许氏宛若癫狂。第三十七章，你被穿了。许氏倒在明德院前，他神色惶恐，呆呆地看着大火，似乎要烧毁一切。大火噼里啪啦的燃着。仿佛要吞噬一切，他挣扎着要爬起来，可一道身影飞快地冲进了烈火中。殿下，侍卫吓得面色大变。正巧大门处的横梁落下，
竟是直接将众人挡在门外。灼热的火焰一点点侵蚀谢成喜的肌肤，少年眉头轻蹙，陆昭昭，他大声喊道：“太子殿下，冲入火中！”这让侍卫变了脸，从四面八方涌入侍卫，纷纷救火。谢成喜不知寝屋在何处，但他隐约能听到断断续续的心声：“该死，该死，全都该死！”他听着声音，似乎有些失控，他一路朝着心声的方向冲去。他只觉浑身烫的刺骨。冒着火，一路推开寝屋大门，火光中，他好似看花了眼，看到了陆家残废陆燕书，看到了昭昭，他好像看到陆燕书踉跄着站起了身，又好像看到他们身上笼罩在一层淡淡的浅色的光芒，让烈火无法靠近分毫。他年纪轻轻就产生幻觉了。陆燕书已是强弩之末，可他依旧死死的抱着昭昭不肯松手。谢成喜清楚的看到那小丫头怒气冲冲的眸子，小丫头总是一副讨喜和善的模样。此刻竟让人有些许胆寒。昭昭，别怕，我来了。谢成喜冒着上前扶住陆燕书，让他往角落里面躲。才发现他浑身冷汗，面色惨白如纸。但此刻他急忙接过昭昭，别怕，昭昭，成喜哥哥来了，别怕呀。他轻轻抚着陆昭昭的头发，安抚着陆昭昭。也不知是不是他的错觉，总觉得靠近昭昭后，周身的灼热渐渐削弱，甚至多了一丝凉意。他们躲在寝屋最角落。面前是熊熊烈火，轰隆隆，天空中出现一丝炸响，轰鸣的雷声自天边倾泻而下，随之而来的还有瓢泼大雨，又急又猛的雨点落在烈火上，飞快的将火焰熄灭。外头的百姓脚步匆匆的往回赶，一边跑一边喊：“奇怪，今天见明明说进来伴月无语啊！”雨水熄灭烈火的那一刻，陆燕书好似放下心来，整个人都强撑不住，倒在了地上。许氏跌跌撞撞的冲进门，在废墟中瞧见孩子。心都要碎了，燕叔，昭昭，许氏哭着冲上前，殿下，多谢殿下，多谢殿下。许氏哭得不能自已，太医早已冲上前来寻太子，太子摆了摆手，先看陆家大公子。太医蹲在地上，神色有些狐疑，奇怪，陆大公子原本是残废之身，一片干枯的血脉，如今他还想再仔细探探，便听得许氏问燕叔如何，太医这才收回手，夫人，大公子并无大碍。只是吸了些浓烟，又心神紧绷，晕过去了。待好好养养，便能恢复正常。他还想再把脉，便听得太子道：“给小丫头看看。”小丫头样样的趴在谢成喜怀里，白生生的小脸上糊满了黑色烟灰。孩子无恙，只是被吓着了，似乎情绪波动大，被气着了。太医心里琢磨着：这小丫头气性可真大。许氏一听，两个孩子无恙，紧绷的那根弦猛地断开，当即倒下。侯爷呢？太子眉头紧皱，这府中竟一个主事之人都没有。侯爷未归，登之抹了把泪，让人将主子们背回隔壁院落。谢成喜便只得抱着路昭昭出了门。别怕，我们安全了。谢成喜不由想起方才小家伙的眼神，那种试图毁灭一切，整个人都不甚清醒了。小小的孩子怎么会有这么可怕的眼神？大概是吓着了吧。这小男主还是个好人脸。陆昭昭悠悠的叹了口气，这么好个人，怎么就被穿了呢？成了女主的裙下之臣，真惨啊！小太子多么勤勉一个人，偏生冒牌货，占了他的身子，用天下来谈恋爱，害得北昭生灵涂炭。谢成喜脚步一顿，穿，穿什么？占他的身子，用北昭姬夜谈恋爱。谢成喜浑身凉意直冲天灵盖，竟然有人假冒他的身份，他呼吸一滞。他还想继续偷听，可此刻小姑娘困得厉害，打着哈欠便趴在他怀里睡了过去。陆远则匆匆赶回府时。明德院已经被烧成了一片废墟，侯爷，侯爷，奴仆纷纷跪倒在地。陆远则面色悲戚，那滔天的火焰隔着几条街都让人触目惊心。晏殊，昭昭，我的昭昭。陆远则站在一片废墟的明德院，身形一晃，仿佛一下子苍老了好几岁。陆远则神色崩溃，满脸哀痛。小厮面色一僵，侯爷，小小姐被太子殿下救了，大公子也毫发无伤，只烧毁了明德院。陆远则怔了怔。随即扑通一声跪在地上，真是菩萨保佑，真是菩萨保佑！谢殿下救了燕叔和昭昭，他使劲的朝着太子殿下磕头。谢成喜却是抱着昭昭，淡淡道：“陆大公子和昭昭好得很，中秋休沐三天，侯爷竟是忙得连侯府也不回。若是本宫晚来一刻，只怕侯爷妻女皆要葬身火场。”谢成喜面色带出些许严厉，陆侯爷红着眼眶，轻声叹息：“臣谢殿下救命之恩，谢殿下救命之恩。”陆远泽今日陪着娇娇吃了炖团圆饭，他哪里解释得清？
，陆大人好自为之。谢承喜虽然年仅八岁，可自幼便作为储君培养的他，哪里看不出陆远泽的心虚？太子将小昭昭还给了登之，登之红着眼睛，待夫人醒来，夫人必定亲自道谢。太子摆了摆手，原本他只是来看看谁那么奇葩放了个菩萨灯，引得全城磕头参拜。谁知遇上陆家大火，更是听得昭昭心声。这一趟值了。许氏睁眼时，便听见了小昭昭的碎碎念：“只要烧死我，就能把小女主养在母亲膝下，太恶毒了！”哼，想要我腾位置，想得美！许氏红了眼眶，爬起身便将昭昭抱在怀里，泣不成声：“娘差点失去你了，娘差点就失去昭昭了。”第三十八章，动了逆鳞。陆昭昭被许氏紧紧抱在怀里，小家伙笨拙的抬手摸了摸母亲的头发：“不，不 ，let him 怕，凉凉，不怕。”许氏更是哭得厉害。夫人，侯爷在门外。”登之低声说道。许氏恶狠狠道：“让他滚，滚出去！”许氏眼中出现一抹杀意，曾经爱得多么深，此刻就恨得多么猛烈。他竟然，竟然敢对朝朝下手！门外陆远泽也听到了许氏的声音，心头颇有些不悦。许氏这段时日当真不知所谓，是他太宠着他了，让他看不清自己的位置。娇娇多温柔体贴，锦瑶多么聪慧贴心。陆远泽强压着火气，云娘。失火亦不是我所愿，这段时日我会搬回侯府，好好照顾你们母女。奇怪，明明说好的烧听风院，怎么明的院着火了？说完便离开了小院。昨夜便抓到了纵火之人，是内院厨房的小厮，说是许氏罚了他，他怀恨在心。哼，那小厮的娘子的二舅舅的儿子是陆景怀的书童。呜、哦，烧死大哥，他抄袭的事就死无对证了。许氏眼眸微亮，昭昭，昨夜是大哥护着你吗？陆昭昭笑眯眯的点着脑袋，好，大哥，走走。他指着大哥的方向，明德院被烧，昨夜他便搬进了听风院。陆昭昭满脸心疼，大哥昨晚扶着墙站起来走了几步，双手都被烫出了血泡。晏殊，他竟然愿意护着你。许氏又是欢喜又难受，儿子受罪。长子自从出事后变得极其淡漠暴躁，不许任何人靠近。他抱着朝朝便去了隔壁，隔壁堆着许多从明德院拿出来的东西，随处可见的小木马。以及儿童常用之物，这都是明德院拿出来的。许氏满脸惊讶，丫鬟点了点头，大多都是小小姐的东西。许氏颇为惊讶，昭昭，你时常来见大哥吗？朝朝点着小脑袋，待见到陆晏殊，许氏越发震惊。原本瘦骨嶙峋的长子，如今竟是长了肉。若不是依然坐在轮椅上，半点也不像病人。包大哥，不，包包。许氏还未站稳，陆昭昭便飞扑着过去。哎，许氏吓了一跳。儿子全身瘫痪，无法行动。晏殊哪里能抱他？许氏大惊，可更让他震撼的却是，当年被无数太医亲自诊断瘫痪的儿子，竟是抬起了双手接住了小女儿。小女儿熟悉的窝在大哥怀里。许氏早已惊得回不过神来，怎么怎么会这样？晏殊，晏殊，你好转了？许氏眼泪滑的落下，她哆哆嗦嗦的靠近儿子。她许多年不曾靠近儿子了，自从瘫痪后。陆晏殊拒绝任何人的探视，也不愿见到至亲眼中的绝望和痛惜。他已经许久不曾见到如此平和的长子了。母亲辛苦了。陆晏殊嗓音温和，看着母亲，眼眶亦有些湿润。原以为爹娘和睦，却不想母亲活在欺骗之中，他怎么忍心母亲独自面对？他抬了抬手，昨晚烫伤，手上还包裹着纱布，轻轻提了提腿，已经渐渐有了力气，只是要恢复到往日的程度，大概还需半年。陆元宵昨夜偷喝了米酒，睡到天亮。此刻耷拉着脑袋上前抱走妹妹，让母亲和哥哥叙旧，以后再也不喝了。呜呜，妹妹差点烧死了。陆晏殊和许氏关了房门，屋内时不时传来许氏压抑的哭声。嗯嗯，陆昭昭指了指门，偷听偷听偷听。陆元宵直摇头，男子汉大丈夫，才不做偷听之事。没一会儿，便抱着妹妹，贴着耳朵趴在门上。屋内隐隐约约传来大哥的声音：“母亲。”他越在意什么，咱们便越要摧毁什么。不止如此，我们还要全身而退，还望母亲能瞒住晏殊好转的消息。残疾之人，在他眼中没有利用价值，咱们才能抽身。他千不该，万不该，不该动朝朝。他们是想烧死昭昭，母亲心神俱碎，他们好抱养陆景瑶。陆晏殊面色阴沉。至于听到的事，咱们一定要守口如瓶，保护好他。陆晏殊神色极其严肃，他发现他和母亲竟然能听到昭昭的心声。哇，大哥和娘亲怎么知道渣爹养外事的？大哥和娘真聪明，大哥威武，大哥霸气，我为大哥。哎呦，许氏猛地打开门
，两个小家伙脸蛋着地，摔了个狗吃屎！糟糕，偷听被发现了。小潮潮无辜的抬起头，指了指三哥，都是三哥抱我干的。陆元宵龇牙咧嘴，过河拆桥的昭昭妹妹。不过他们说的听到，到底听到什么了？保护什么啊？吃瓜让我吃全啊！陆昭昭一脸抑郁。许氏和陆燕书对视一眼，又看了眼陆元宵，心中猜测，只怕他也能听到。果然，晚饭后。陆燕书将元宵叫到了房中，又被陆燕书严令禁止，不许透露昭昭的心声，一家子才算安心。第二日，许氏并未知会侯府，独自去府衙报了官。许氏有三品诰命之身，府尹极其重视，甚至亲自接见。中午时，当着金鸿书院学子的面，陆景怀的书童被当众抓走。清风霁月的少年郎，此刻眉头轻蹙，请问官爷，这是作何？我家书童所犯何事？他如今已是秀才，见官不拜。他又是京中有名的天才少年，官差也急给他脸面。此刻正是午膳之时，大门口人来人往。忠勇侯府报案，陆秀才你家书童命人纵火，火烧侯府大公子，咱们这是要带他去问话呢。说完顿了顿，到时或许会召陆秀才问话，还望陆秀才配合。陆景怀拳头微微一握，竟有此事，那陆某必定配合。陆景怀神色看不出什么，但身边的同窗却开了口：“忠勇侯府大公子。”就是八年前精彩绝艳的陆家天才。说起来，你们都姓陆，你们文风又极其相似。当年你还得了个小陆公子称号，搞不好有什么亲戚关系呢。深色的周公子戏谑道。哪知陆景怀却是沉了脸，扭头便走。第三十九章，好戏来了。哎哎，景怀兄，我就是开个玩笑。周林和王月川急忙追上去。景怀，你那书童怎么和陆残废有纠葛？此事莫不是误会？王月川问道。他知道。这位陆小天才极其讨厌别人拿他和陆燕书对比，甚至当年他考秀才时，还有人拿着他的文章把他当成了陆燕书，不会连累景怀兄吧？景怀兄再有半年就要秋闱，院长可指着你拿戒元呢。周林是寒门子弟，为人颇有些清高。陆景怀交朋友不看重家世，在寒门子弟中颇有名声，寒门弟子隐隐以他为首。几人入了茶楼，坐在二楼俯瞰众生，身边还有人谈论：“妈的！”昨夜不知道谁放了的菩萨灯，害得老子跪了半夜，让老子抓着他，非打得他屁股开花。我家连脑袋都磕肿了，还以为菩萨显灵呢。不知道哪个兔崽子干的。说起来，昨儿忠勇侯府那场火可真大，也不知有没有烧死人。众人议论纷纷。陆景怀坐在人群中，俊脸上布满阴霾。周林眼中满是笑意，昨夜可笑死我了。满城都在拜，大家都想抓住那放灯的兔崽子呢。陆景怀，他娘压着他跪了一夜，求三元及地，丢人。陆景怀没心思用膳，寻了个理由，便与众人分开。待他离开，王月川轻轻嗤了一声：“装什么呀？抢了陆燕书的未婚妻，还能没有恩怨？”周林眼珠一睁：“怎么回事？”陆燕书有个未婚妻，当年为了救落水的未婚妻，才成了残废。陆景怀定的就是落水的姑娘。周林啊了一声：“人家救他成了残废，大好的前程都不要了，他竟然抛下陆燕书，又定了景怀兄。”周林不可思议：“满京城还吹嘘男才女貌。”几级登对呢？王月川不屑道：“陆燕书成了残废，谁帮他说话？谁又愿得罪金鸿书院的关门弟子，极有可能三元及第的天才少年？当然捧着他了。”周林紧皱眉头，只觉陆景怀的滤镜有些破碎。景怀兄糊涂啊！他清高又不世俗，从不看低寒门，不在乎家世，怎么这般糊涂？甚至拿了不少自己注解的书本出来，人人都能传阅，这也让人极其敬佩。哎，什么时候我才能开窍啊？景怀兄十岁前还泯然于众人，十岁后却跟开了窍一样，做的文章极有灵气，让人称赞。周林叹了口气，一脸艳羡。陆信真是出天才，一连出两个。周林念叨了一句，丝毫没发现王月川深思的眼眸。而此刻的侯府却是气氛紧张。你怎么又去报官了？堂堂侯府主母，总是牵扯这种事，闹起来，你觉得侯府名声好听吗？晏殊和昭昭又没受伤，还不快去撤了？老太太几乎咬牙切齿。昨夜那么大的火，竟是一个都不曾烧死。许氏眉眼微冷，母亲这话说的好笑。有人火烧侯府，置我儿于死地，为什么不报官？难道这火是母亲放的？他随口一句，吓得老太太面色雪白。陆远则匆匆赶来，听得这句话，眼皮子直跳。云娘，你胡说什么？晏殊和昭昭是侯府血脉，你怎能怀疑母亲？岂不是伤了母亲的心？还不快给母亲认错！陆远则理所应当地说道：“许氏浅浅道，就事论事，对人说人话罢了。对鬼，自然说鬼话。”
，这话更是气得陆远泽面红耳赤，老太太一口气更是提着上不来。许是什么时候变得这般不孝不悌？晏殊和招潮被人恶意纵火，我还不能报官，这是什么道理？难道他们就不是侯府的子孙吗？侯爷，你说我能不能报官？许是似笑非笑的看着他，陆远泽心头咯噔一声，怎么不能报官？当然要报官，只是你怎么把陆景怀的小厮抓了？这八竿子打不着的人，夫人，我知孩子是你心肝肉，可也不能冤枉好人。陆远泽叹息一声，以前的许氏多乖顺懂事，现在怎么这般不通情达理呢？许氏嘴角轻勾，仔细的看着他的表情，自然是查出小四的娘子的二舅舅的儿子是陆景怀的书童呀。这绕了千百回的关系，若不是有朝朝，只怕谁也查不出。陆远泽都怔了一下，这百转千回的关系，只怕连他自己都不清楚。怎怎么会？陆远泽甚至想不到，竟然真的查到了。他他为什么要烧燕书？陆远泽有些茫然，他丝毫不知陆景怀的天才是抄袭了大哥的文章。他引以为傲的宝贝是个假货。他一直以为只烧陆昭昭，为景瑶腾位置。上次老爷还说他品行高洁，要燕书为他作证。这就是品行高洁。许氏神色冷漠，听说他身份不明，一直是母亲带着独居，搞不好是京城中谁家私生子呢。许氏嗤笑一声，丝毫不在意陆远泽眼皮狂跳。也不知哪家高官被糊了心，瞎了眼，生出这么个劣根性的东西。够了！陆远泽难掩怒火。陆远泽额间生出细细密密的冷汗。云娘，书童所作还没有证据证明是他，咱们别误会了一个好孩子。陆远泽拳头微握。此刻他见许氏暴怒，也不敢劝许氏撤诉，只能急匆匆的出了府。许氏眉眼冷漠，眼睁睁看着他离开。虎毒不食子。她竟是连畜生都不如，我到底嫁给了一个什么人？许氏被齿咬的出血，哼，渣爹又要找人捞陆景怀了。他和礼部侍郎陈大人私交甚好呢，若不是有人帮衬，他能瞒这么多年吗？礼部侍郎，郑二品的礼部侍郎，这不是借着他娘家的事引荐认识的吗？许氏气得发抖，幸好，幸好有昭昭。许氏陪着昭朝玩了半个下午，便听得登之气愤的来报：夫人，书童一力承担罪责被拘。但陆景怀登之气红了眼睛，听说有人作保，且对方颇有势力，咱们要不回去请大舅爷吧？登之可咽不下这口气。许氏摆了摆手，你过来。他俯身在登之耳边轻声说道。登之眼睛越来越亮，哎，夫人您真厉害。说完便身形雀跃的出了门。第四十章，强势报复。夜里，京城中突然传来一声凄厉的惨叫，忠勇侯府正在用膳，怎么回事？大半夜叫的这般瘆人，映雪去看看怎么回事？许氏被吓了一大跳，老太太不悦的看向他。堂堂侯府主母，什么阿猫阿狗的事都关注，许家便是如此教你的。话音刚落，映雪便满脸兴奋的回来禀报：打起来了，打起来了！夫人，外面打起来了！映雪眼神灼灼，夫人，城北在抓奸呢，说是有关爷养外事，正是在抓外面的姘头呢，打得可激烈了。奴婢还听说啊，那外事生了一儿一女。儿子还是大名鼎鼎的天才少年陆景怀呢，这回陆景怀脸都被扇烂了。有个七八月的孩子吧，那孩子啧啧。哐当，老太太和钟永侯面色巨变，手中的陶瓷落在地上，摔得粉碎。你说谁被打了？陆远则心头哆嗦，面上强忍着怒意，还要强装心平气和。此刻声音都在抖。城北巷子里的一个妇人，不对，狐狸精，说是礼部侍郎养的外室，生了一儿一女，女儿才八个月，骂人利索的很。指着嫡母秦夫人骂贱人，哎呦，气得秦夫人扇了他一个大嘴巴子。老太太身形一晃，去看看，去看看。老太太声音轻颤，她的宝贝孙女儿，宝贝孙子，母亲，这等阿杂事，别脏了您的眼睛。您可是侯府老太太，怎么能去看这等肮脏事？许氏急忙好意劝道：“方才老太太的话，尽数堵了回去。那外事不要脸不要皮，在外面给男人生儿育女，这等贱皮子，您还去看什么？”老太太眼前一阵阵泛晕。推开许氏，放开，我去看看。眼睛都充了血，许氏悠悠的退了下去，眼下眼中的笑意。带我，带我，带我去看看。我也要看，我要看。不带我就撒泼了，我要翻脸了。陆昭着急的从摇篮里扒着床沿站了起来，胖乎乎的腿肚子直打哆嗦。哎呀，我的小祖宗啊，这种热闹也是你能凑的吗？登之瞧见他那急切样，就知道他在想什么。呜、哦，你们不让我去，我就爬出去。手脚并用往门口爬，爬得飞快，院子里的狗都被他吓了一大跳。
快抱昭昭起来，地上凉，带他远远看看吧。”这家伙许是无奈至极，只得将他带上。钟永侯府飞快的出了门，一路朝着城北奔去。许是看着陆远泽轻车熟路的模样，心头冷笑。待到巷子外时，已经站了里三层外三层的人，众人满脸意味深长。此刻已经过去半个时辰，扒了他的衣裳，扒了他的衣裳。人尽可夫不要脸的贱人，扒了他的衣裳，甚至还有男人吹着口哨不断起哄。哎呀，难怪上次被雷劈，合着上天都看不下去他做外事了。众人讥讽连连，里头不断响起裴娇娇矫揉造作的哭声。秦夫人越发气愤，贱人，瞧你这贱皮子样，没男人的滋润，你是活不下去吗？竟然出来偷老子的男人，竟然还养出这么大的儿子，老不死的东西，竟敢养外事，竟然还生了一儿一女。秦夫人恨毒了裴娇娇，老娘在府中操持家业，侍奉公婆，她竟然养外室，享其人之福。陆景怀，你个外世子，不要脸的贱种，竟然也自称天才，肮脏下贱的玩意儿！秦夫人今年四十二，膝下只得一女，府中无子，这是她心中的痛啊！此刻气得眼睛都红了。许氏听的这些话，简直笑眯了眼，简直骂出了他的心头话。陆远泽和老太太却是眼前一阵阵晕眩。疯了一般，将围观之人挤开。裴娇娇外衣让人给扒了，只穿着件里衣，里衣已经被退到了肩膀，隐隐露出半个相肩。裴娇娇面颊红肿，红着眼睛，死死地捂着衣裳，神色悲戚。没有，我没有，我没有做陈大人的外事。他低声啼哭。秦夫人神色倨傲，一色世人的玩意儿，脱衣裳对你来说不是轻而易举吗？双腿一张，就有数不尽的宠爱，数不尽的金银珠宝送来。裴娇娇咬着下唇，神色间满是屈辱。你说你不是外事，那你相公是谁？你倒是说啊！裴娇娇浑身一抖，她不能说。秦夫人神色间越发严厉，死！你们全都要死！八个月的陆景瑶气疯了，他凄厉的哭声让秦夫人越发不悦。这孩子八个月便懂人言，虽然磕磕绊绊，但神色间的愤恨却让人心头发寒。一巴掌朝着陆景瑶扇去，直接将陆景瑶撞倒在大门前。刚长出的牙。噗的吐出一颗，妖孽！这孩子是个妖孽。秦氏看着陆景瑶，这孩子的眼神出现在婴儿身上，格外违和。景瑶，景瑶，你们敢杀我孩子？裴娇娇被死死的按住，此刻双目通红。景瑶才不是妖孽！裴娇娇心头狂跳。莫人知道他的景瑶有多厉害，有什么不敢的？外师生的私生子竟然也敢招摇过市，真是可笑！秦夫人不屑的看向陆景怀。少年脊骨笔直，瘦削的身形仿佛扛住了一切打击，眸子古井无波，静静地看着他。裴娇娇这两个孩子，秦夫人有些不舒服，给我打断孽种的骨头，看看骨头到底有多硬。脱了贱人的衣裳游街，给大家伙开个荤。秦氏语气淡淡：“不，不。”裴娇娇声音惊恐，凄厉的惨叫。陆远则瞧见眼前这一幕，几乎晕死过去。他算无一策，算计着许氏的一切，却从未想过。裴娇娇会提前暴露在众人眼前，住手！陆远泽大喝一声，立即让侍从给裴娇娇拿来衣物遮挡。瞧见儿子脸颊青肿，满身傲骨，仿佛瞬间粉碎，陆远则心头颤抖。老太太双手发颤，作孽啊，作孽啊！孩子是无辜的。秦氏嗤笑一声：“老太太，这可不是你们那穷乡僻壤的乡下。”刺激的老太太面色铁青。老太太最忌讳别人提及她的出身。陆侯爷倒是怜香惜玉，怎么？你也和这贱人有一腿，胡闹！秦夫人慎言。陆远则轻皱着眉头，他为人端方儒雅，看起来格外正派。陆远则轻叹一声：“秦夫人，这其中或许有什么误会。”秦夫人瞥了他一眼，轻飘飘的从怀中取出一张纸，施舍似的扔给裴娇娇。第四十一章：气晕，误会。他住的宅子在我相公名下，他那孽种陆景怀入学金鸿书院，乃我相公举荐。就连前些日子。他的书童花钱火烧钟永侯府，试图害死陆家长子，都是我相公救他出来。陆侯爷可真大方，任凭外人谋害自己的儿子，还保护杀人凶手呢。秦氏轻轻嗤笑，说没一腿，你们大家信不信？人尽可负的东西，双腿一张，不知道给儿子换了多少好处。此话激得陆景怀额间青筋鼓起，仿佛被困住的右手。夫人，夫人，夫人！人群外传来急促的呼喊声。陈大人官帽都没戴稳。急匆匆地冲过来，大家散了吧，散了吧，此事乃误会，误会。陈大人今年已四十三，胡子都白了大半，急忙让奴仆清场，将所有人赶走。但众人远远观望着
，反倒看着他的目光满是戏谑。陈大人老当益壮啊！甚至有人大声调侃，气得陆远泽呼吸逐渐粗重。陈大人急忙上前哄着盛怒下的夫人：“夫人，全都是误会，我与裴夫人毫无瓜葛呀！”他看了眼陆远泽，眼底闪过深深的埋怨：“毫无瓜葛，这宅子可在你名下，这给他做保也是你吧？陈有良，我可真是看错你了，你竟敢背着我乱搞！”还搞出了孽种，孽种也就罢了，你竟然任凭他在京城混得风生水起，你这是打我的脸！秦夫人气得上前便挠他的脸，陈大人捂着脸不断的求饶。众所周知，陈大人妻管严，不是我，真不是我，我陈大人伏低做小的哄着妻子，心头气愤难当。可碍于陆远泽在场，此事又不好解释。许氏站在拐角处，面色平静的看着这一幕，看着陆远泽极尽的克制。看着奴仆将裴娇娇扶起来，看着那一家人面子里子掉了个精光。夫人，有事咱们回去再说吧。夫人，有什么我们回去再说。陈大人小心翼翼的哄着。秦氏深深的看了眼裴娇娇，回去好好跪着反省。秦氏是出了名的母老虎，当年陈大人一招升官，就跟人喝花酒，愣是被秦氏抄着擀面杖一路从花楼里打出来。陈大人连裤衩子都没来得及穿，撅着腚满街跑。因此还被皇帝冷落了三年，陈大人至此后再不敢招惹他。陈大人此刻也不敢招惹他，面色有些愠怒，却不敢反驳。裴娇娇，瞧瞧你平日里穿的端庄大方，你儿子一副望门笛子的模样，真不知哪里来的脸。就你也配？一副狐狸精的骚样，见个男人就张腿，见你一次扒你一次。走。秦氏此刻倒看出了些猫腻。陆远则神色愠怒，老太太心疼的落泪，而他相公呢？几十年夫妻，他哪里看不出？只怕是替人顶锅呢，真是个蠢货。只怕连他今儿抓奸都是着了人家道。不过，那又如何呢？秦氏摸了摸鬓间，他就是看不惯见不得人的肮脏玩意儿。是不是他家外室？那又如何？那就替不认识的姐妹打两巴掌了。他从兜里掏出二两银子，直接甩到裴娇娇面前，就当替老爷们赏你的，赏你这身子解乏。行了，我也不为难你，不过是个玩耍的东西，要是喜欢。一顶小轿子抬回府上做姨娘，不就得了？何苦出来偷呢？秦氏语气讥讽。他看了眼陆远泽，将外室养得跟正妻似的，在外儿女双全，且儿子名声极好，便是他想想都要气炸的程度。再一深想，前不久那陆景怀的书童买凶杀人，细思极恐。这只怕是随时准备替代正妻的位置啊！秦氏厌恶的扫了一眼，带着人浩浩荡荡的走了。陈大人回头看了眼陆远泽，便小步追着秦氏跑了。秦氏坐着轿子，他甩着老胳膊老腿，跑得满头大汗。待众人离开，裴娇娇才捂着脸，低低的哭出了声。景怀，景怀，他看着陆景怀，格外担忧。陆景怀性情清高，在外从不敢暴露自己的身份，如今被人当众打下云端。陆景怀漠然的看着他和陆远泽，大庭广众下，甚至不敢叫一声爹。我的景瑶，我的孩子啊！裴娇娇头发都被人扯散，抱着孩子满腹委屈。陆远泽却不敢再靠近了。今日太多人盯着此处，裴夫人怕是要请大夫来看看。他低声说道，说完冲裴娇娇使了个眼色，便带着不愿走的老太太匆匆离开。冤孽呀冤孽呀，都是毒妇，怎么忍心害我孙儿孙女？老太太小声的哭泣。陆昭昭脖子高昂，试图看远一点，打起来打起来，撕烂他的脸，哈哈哈,哈！好，哼，叫你们害我娘，叫你们害我娘，活该！那个秦夫人，人好好。陆昭昭小胖手。鼓掌鼓的手都红了，许氏眉眼带着浅浅的笑意，眼神落在裴娇娇门前，却极其冷漠。你既然敢对我的孩子下手，那就别怪我手下无情。许氏敢爱敢恨，但也有底线。孩子无法选择自己的出生，那两个孩子也无辜。即便他恨得咬牙切齿，却从来没对裴娇娇两个孩子出手。如今他却不必顾忌。太好了，女主被当街上巴掌哥。哼，女主能不妖孽吗？小小的身体里。住着成年人的魂魄，嘿嘿，全京城都知道他家是见不得光的外事喽，看他们还怎么嚣张！略略略，昭昭欢喜的在登之怀里直蹦跶。许氏摸了摸昭昭的脑袋，在他脸颊亲了一口。纵火一事，那书童已经一力承担，但给了他们更重的、无法承受的报复，稍稍解了许氏心中的气。他仔细想来，陆远泽只怕不知陆景怀的天才之名，乃偷的。许氏微微敛眉，他暂时。还不想将陆景怀从天才神坛打落，唯有这般，他才有机会带走几个孩子。他的孩子
被视为侯府的耻辱，何离之日便是他们大放光彩之时。许氏回到侯府，府上已经请了大夫，老太太气急攻心，气得晕了过去。第四十二章，家暴回娘家。许氏慢吞吞的过去是急，还未进门便听得老太太怒骂：“毒妇，毒妇，一群毒妇，他们怎么忍心啊？两个孩子聪慧至极，他们怎么敢？”老太太气得心肝子生疼。待许氏进门，她又住了嘴。之脸色极其难看，这是谁惹了母亲生气？徐氏眉头微蹙，一副发怒的模样。母亲也去看城北抓奸夫了，母亲定然是被外事气伤了身子吧？放心，老侯爷当初可没养外事。徐氏亲昵的笑笑，顺手给老太太斟了一壶茶。老太太淡淡道：“不过是可惜两个聪慧的孩子，毕竟他们没办法选择出生。”徐氏眼眸微暗，哼，没办法选择出生，可一个选择窃取晏殊文章，还想要烧死晏殊。一个试图取代昭昭，试图害死许家满门。老夫人，您这可就错了。这上梁不正下梁歪，那外室生的孩子品性如何还不知呢？况且啊，那女人生的狐妹子似的，一副妖娆的模样，谁知道孩子是不是正主的呢？许氏捂着唇轻笑，老太太面色微变，她不善的看了眼许氏：“你啊，别提外人了，你可要好好伺候远泽，远泽半个月没回府了吧？妇道人家多体谅体谅爷们。”女人受些委屈又如何？这女人嫁出门就不是娘家的人，你爹娘年迈，也别总是麻烦他们。这男人啊，就算犯了错，咱们做女人的也要大度，也要反思是不是自己做的不够好。当年远泽顶着多大的压力娶你回家，你说是不是？老太太拍着他的手，一脸的语重心长。许氏抿着唇没说话，两人正说着，便听得门外匆匆来禀：“老夫人，婉一姑娘回来了，传话的丫鬟神色不太好。”今儿又不逢年过节，他回来做什么？老太太心里寻思，难得是听得裴娇娇受辱，特意回来的。许氏却是端起茶杯，掩住了微勾的唇角。陆昭昭趴在灯之怀里，眼珠子瞪得溜圆。开场了，开场了，大戏要开场了。陆昭昭已经八个月，长了两颗小乳牙，娘胎里养得好，又因着时常吸收天地灵气，实际她已经能扶着墙走几步了。天气越发冷，小家伙被裹得跟球似的，灯之几乎抱不住。陆昭昭激动地从怀里掏出两根磨牙饼干，一副看好戏的模样。他那兜里如今藏着许多宝贝，不许丫鬟们看。许氏听得莞尔，他的昭昭真是个活宝。陆婉意刚进门，瞧见老太太，哇的一声便哭了出来。娘！陆婉意泣不成声，跪倒在老太太跟前。老太太大惊，这是怎么了？老太太对老来女格外疼宠，此刻见她进门就哭，心都碎了。陆婉意哭的眼睛红肿，抬起头来才瞧见。他脸色硕大的巴掌印，这是谁打的？老太太大怒，陆婉意眼泪哗哗的掉，哪里还有出嫁前的骄纵任性？不过三个月的功夫，竟然瘦了一大圈陆婉意轻咬着下唇，抽噎着道：“关上门。”丫鬟对视一眼，纷纷关上门退了出去。陆婉意一件件吞下衣衫，老太太惊得差点跳起来。侯府窘迫，但许氏陪嫁极多，这些年大把大把砸在陆婉意身上，养得她一身肌肤犹如羊脂白玉。可现在……全身上下遍布的鞭痕，新伤天旧伤，纵横交错，触目惊心。有的已经结痂，可有的还鲜血淋漓，衣上沾着血迹，撕下来一大块皮，痛得陆婉意满头大汗，哭声不止。老太太浑身抖得厉害，她震惊的哀嚎：“是谁？是谁？胆敢将你伤成这般模样！”老太太心尖尖都在颤抖。昨儿还未平息的怒气，此刻又被挑了起来。她也并未发觉，几次暴怒，自己的手脚隐隐麻木，轻轻的抖了抖。以往许氏顾忌着他，担心他中风，总是照顾他的情绪。此刻他看到了，却露出浅浅一笑。陆婉意神色悲戚：“是顾灵，是顾灵，他骗我，他装出一副端方君子的模样，却却是个疯子。”陆婉意近乎绝望。成婚以后，顾灵暴怒时总会扇他巴掌，可清醒后又跪在他身边认错，极尽温柔。他一点点被蚕食，活生生拖了三个月。谁知道顾灵却越发厉害，这一次将他绑起来。打得他浑身是伤，好不容易才逃出来。嫂子，嫂子，我知错了，都是婉意不知好歹。婉意辜负您的良苦用心，婉意知错了。陆婉意跪在他脚下，哪还有前段时日给许氏烧口信的嚣张？那顾灵就是疯子，人前君子，人后疯子，在外受了气，受了委屈，回家便打女人。他的童养媳便是被他活生生打死的。娘，他会打死我的。陆婉意便是想起他狠厉的模样，都浑身起鸡皮疙瘩。这次他是逃出来的。他不能再回顾家了，老太太这才想起许氏、云娘啊，让他们和离，让他们和离，这是要把婉意搓磨死啊！老太太心疼的不行。
，打女人的男人要不得，必须合离。双标狗，渣爹打我娘，要我娘反思。现在自家女儿被打，就要讨公道，还要合离，活该活该活该，打死拉倒。许是叹了口气，神色忧心。娘，此话不是这么说的。这夫妻间打架，哪里当得真呢、啊？这床头打架床尾和，一时气话当不得真。况且姑爷是个男人家，男人在官场受了气，女人受着点也能分担。再说了，许是一边抬头。一边看向石化的陆婉意，婉意性子骄纵，这嫁给谁都要磨一磨性子的。姑爷打他，想来是他做的不对，是他犯了错。婉意改了，反思了，不就好了吗？宁拆一座庙，不毁一桩婚。我可不做棒打鸳鸯的恶人。许氏摇着头，一脸拒绝，甚至还劝着陆婉意：“婉意，你也是，母亲年纪大了，你别拿这些事刺激她。嫁出去的姑娘泼出去的水，这日子啊，咱们不能掺和一辈子啊。”你说。是不是这个理儿？这可是婉意和娘教我的呀。许氏将当初的话尽数还了回去。娘亲威武霸气，娘亲干得漂亮，小家伙又想鼓掌。登之飞快地按住了他的手。第四十三章，招招后台多。你，你，老太太气得一口气差点没挺过来。你好狠的心，怎么能说出这等话？你看看婉意这一身的伤，你怎么如此恶毒？你是不是想搓磨死她？有你这么做嫂子的吗？老太太气得双目赤红，只觉许氏其心可诛，可许氏却是淡淡道：“这不是婉意亲口说的吗？男人打女人，怎会无缘无故的打呢？必定是女人做错了事，活该被打。”娘，这可是婉意告诉我的，还是说我被打就活该，婉意就不行了？许氏神色露出一丝苦涩，果然，这不是亲生的，就是不一样。我进门时，娘说要拿我当亲女儿养着，原来是骗我。许氏抹了抹眼睛，一副受伤的模样，捂着脸便冲了出去。大门砰的打开，门口的丫鬟不自觉往屋内一瞥，便瞧见衣衫不整、满身伤痕的陆婉意。陆婉意尖叫一声，便扯着衣裳遮挡。废物，背过身去！陆婉意惊声尖叫。登之将难过的事想了一万遍，才死死压住嘴角的笑。哦，还伸手捏住了陆昭昭的嘴巴。陆昭昭笑得太开心了，嘴巴都咧到了后脑勺。登之追着夫人跑了出去，刚回院里。陆昭昭便听得母亲道：“这年轻小夫妻就是不行，吵了架怎么能往婆家跑呢？新婚燕尔，可莫要让姑爷担心才是。让人去请姑爷，就说晚一回娘家了，让他把人带回去。老太太今年病了几回，可别招的老太太又生气。”许氏这一手玩的陆昭昭都瞪大了眼睛：“娘亲可真厉害啊！”陆婉意拼死拼活才逃回家，娘家又亲自送回去。昭昭会不会觉得娘心狠手辣呀、啊？许氏见昭昭在场。不由叹了口气，昭昭眨巴眨巴眸子，我娘天下第一心善，多善良啊！他们就是吃定了娘亲善良，哼，是他们太过分。陆昭昭认真的捧娘亲臭脚，许氏心头暖热，娘要去看长公主，你可要去看看。陆朝朝手一张，便扑进了许氏怀里。他记得长公主，他肚子里的宝宝还是自己赐的呢，也不知正月何时回来。许氏想起久久不曾归家的二儿子，心头有些惦记。马上年关，二公子只怕也在往家赶呢。想来不久就能归家，登之不由劝道：“陆昭昭二月出生，如今已是满打满算的八个多月。二哥，我那蠢货恋爱脑二哥呀。”陆昭昭吐槽了一句，许氏便提起了心。见昭昭不再想，便只得作罢。天气寒冷，登之早已给昭昭备下许多可爱的小物件，此刻将昭昭打扮得极其可爱，奴婢就没见过比昭昭小姐更好看的孩子。所有人都想来伺候小小姐，小小姐性格好，也不哭闹，乖巧又懂事。此刻抱着昭昭上了马车，不多时便到了公主府。夫人快里边请，长公主等您许久了。今年这天气当真格外的冷。嬷嬷早已候在大门前，迎着许氏进了大门。今年有大暴雪啊，天灾啊！哎，小家伙心生有些失落。许氏郑重的记下此事。屋内点着银丝炭，一下子便暖和起来。云娘别多礼，还未行礼便被嬷嬷拦了下来。地面上铺了羊毛毯子，便将陆昭昭放到了地上。怀孕后的长公主。整个人都变得柔和，此刻含笑看着陆昭昭。怀孕五个月的她，肚子格外大。昭昭还记得姨姨吗？长公主朝着陆昭昭伸出手。昭昭已经八个多月，扶着能走几步，但她爬得飞快。此刻她飞快地爬到公主身边，指着公主的肚子，点着头，小声道：“俩。”摇头晃脑的比出三个手指头，想想又觉得不对，又出了两根手指头。昭昭，昭昭，给的。小家伙奶声奶气的说道，小胸脯拍得啪啪作响。长公主急忙点头，姨姨知道，这是你我的秘密，对不对？
。自从做了昭昭次子梦之后，长公主便查出有孕。三个月后查出双胎，更是信到了极致。昭昭说两个就是两个，你们俩嘀嘀咕咕说什么悄悄话呢？许是狐疑的看着他，昭昭笑眯眯的，就是不说。长公主却是叹息一声：“本宫啊，成婚十几年不曾有子，自打怀了这个孩子，便有朋友几次三番打听，那位夫人增生下个病弱的小姑娘，自此再无身孕。”如今已是四十二岁，他曾哀求本宫，想要求个怀孕的方子，不拘男女，给女儿留个依靠也好。府中家大业大，他那女儿又病弱的厉害，若爹娘走了，只怕要被族亲吃的骨头渣都不剩。瞧见许氏紧张的表情，长公主急忙道：“你未曾同意，我可不会告诉他。”许氏知道昭昭有些异于常人的法子，但她不愿让昭朝伯前程，生怕害了昭昭。长公主见他抗拒，也不再说。那秦夫人其实倒是个好的，就是命不好。成婚后，有一年陈大人被人误伤，是他替陈大人挡了一灾，伤了根。后来陈大人官至侍郎，即便再糊涂，也依然敬着他。许氏微微坐直了身子，是礼部侍郎的夫人。长公主惊奇地看着他，你竟也知道？许氏颔首，陆朝朝却是抓着椅子，缓缓站了起来，心里嘀咕着：是哪个好心夫人，帮他帮他，昭昭愿意帮他。许氏嗔怪地瞪了他一眼，陆昭昭却是一脸乖巧地看着他，他顿了顿。不管事情成不成，此事都不能往外说，对招潮影响不好。本宫还不明白这点吗？长公主见他神色松动，心里猜测怕是有些缘故，但他也不曾深问，只让人拿了帖子，请秦夫人上门。秦夫人来得很快，行完礼便瞧见公主脚下坐着个扎了俩小揪揪的女婴，女婴还不足一岁，生的一副好面貌，让人见了便心生欢喜。诺，你要的生子秘方。长公主朝着地上的奶娃娃努了努嘴。秦夫人瞪大了眼睛，一脸的惊奇：“我读书少，你可别骗我。”第四十四章，搬起石头砸小姑子的脚，本宫还能唬你不成？这位是忠勇侯府的许夫人，这是她的女儿陆昭昭。本宫这一胎就是问昭昭要的。说完，伸出俩手指头，要了俩。拜菩萨都没朝朝管用，他现在已经改拜昭昭了。秦夫人听得忠勇侯府，便眼皮子跳了跳，瞧见许氏端庄贤惠的模样。心中更是厌恶钟永侯，家中嫡妻你不爱，外面的骚狐狸倒是藏得好，眼中甚至带出一丝同情。许氏站起身，朝着秦夫人深深的行了一道大礼。上次多谢秦夫人相助了。秦氏大喇喇的摆了摆手，不碍事，顺手而为。说完又顿了顿，许夫人当断则断啊！瞧着陆侯爷将那一家人放在心肝肝的模样，秦氏就心寒。许氏点了下头，长公主有些狐疑，你们竟是认识的。因缘际会相识，颇有意思呢。秦氏不愿透露，长公主便也不曾问了。哎哎哎，我说你们俩可别消遣我啊！秦氏与长公主关系不错，护国寺磕了一千个头，我都没求来个孩子。他神色落寞的摸了摸肚子，这世道对女子不公平，他只能尽力给女儿留个依靠。他上前抱起陆朝昭，昭昭，可愿给姨姨一个孩子？姨姨愿一生食宿，为你点长明灯，供奉你。秦氏神色极为认真。他知道长公主从不说笑，离奇也好，他都想试一试。昭昭伸手在他眉心一点，一道灵气没入他的识海之中，到达四至八脉。幺幺，迪迪，还是妹？小家伙吐字不清，认真的问道。秦氏将他抱在怀里，一个健康的儿子吧。他的女儿体弱，生养艰难，他不愿女儿受罪，不愿将女儿嫁出去。这些年也受了些非议，若没有儿子，将来府中只怕要被族人瓜分干净，连女儿。也保不住，朝朝点了点头，朝着依依咧嘴傻笑，好好好依依，他在报答秦氏呢，这就成了。秦氏有些惊讶的摸了摸肚子，长公主白了他一眼，回去找你相公吧。秦氏扑哧笑出了声，但当着陆昭昭的面也不敢开黄腔。昭昭啊，若依依能怀上，我秦晨两家大门便永远为你而开。秦氏是将军之女，长公主不甘示弱，长公主府也永远为你而开，甚至结下了腰间玉佩。如他亲临，这这太贵重了，这不能收。许氏站起身便推诿，长公主摆了摆手，这又不是给你的，给咱家招潮的，招潮快拿着。小家伙摇摇晃晃的接下玉佩，挂在了腰间，好好看。奶乎乎的娃娃一脸开心，待依依怀孕，依依也送你秦晨两家信物。若是那狗东西欺负你，秦氏眼眸微挑，轻笑一声。陆昭昭拍着圆乎乎的肚子，拍得咚咚直响，声声声。许氏一直待到晚上才回府，刚进门便听见陆婉意凄厉的哭声：“我不回去，我绝不回去！”
，我不回家，娘，娘救救我！陆婉一惊的脸色煞白，却被粗壮的婆子压住。这个点是老太太吃了药昏睡的时间。顾林穿着一身青衫，一副君子模样。嫂子，我来接婉一回家了。婉一骄纵任性，给你们添麻烦了。他看向陆婉一的眼神温柔体贴，却吓得陆婉一浑身直哆嗦。嫂子，嫂子，我知错了。嫂子，求你救救我！他小心翼翼的求着许氏。若嫂子救我。我便告诉嫂子一个秘密，好不好，嫂子？他试图讨价还价。许氏心寒，他从头到尾都知道真相，却从未想过告诉自己。如今触及他的利益，才愿意开口。可他不需要了。婉意，嫂子对秘密没兴趣。这夫妻哪有不吵架的？床头吵架，床尾和，嫂子都懂。姑爷，婉意被我们宠坏了，这规矩，劳烦顾家好好教一教。陆家没有意见。不信您问问侯爷，这陆家姑娘没教好。损的是陆家脸面，他大度的开口，陆婉意如坠深渊。顾林笑看着陆婉意，谢嫂子理解。待两人离开，许氏淡淡道：“以后顾家来信，一律送我院内。老太太今年病了好几回，再受刺激，只怕要中风。若谁打扰老太太养病，仔细你们的皮。”神色严厉的扫过，众人战战兢兢跪下。是，许氏用了晚膳，老太太才悠悠转醒。听得陆婉意被姑爷接回去，惊得发慌，又仔细传人问话。听闻两人恩恩爱爱，牵着手回去，这才松了口气。他似是不放心，还遣人去顾家问了陆婉意的陪嫁丫鬟。如今陆婉意的两个陪嫁丫鬟都成了顾林通房，自然顺着顾林的意思回话。此事就这么瞒过去了。晚上，陆远则来德善堂，又听儿子说让妹妹好好过日子。状元郎是男子，是朝臣，犯了错怎能让他下跪，让他收敛些脾气？还当在娘家搬任性吗？老太太不安地问道。那顾林。当真值得托付？陆远则眉头一压：“娘，顾林乃新科状元，陛下正器重他，他怎么不值得托付了？”老太太眉眼有些不悦：“都是你那媳妇儿，容不得婉意，非要把婉意送回顾家。”原以为陆远则会一同斥责，哪知陆远则却来了脾气：“娘，当初余娘拦着你和婉意执意要嫁的，况且婉意和顾林新婚，她气冲冲回娘家，让外人怎么想？”陆远则有些烦闷，这几日陪娇娇也不省心。当即扭头出了德善堂，听风院内言笑晏晏，陆远则站在垂花门外，听得屋内欢声笑语，心头说不清什么滋味。从决定娶许氏，这便是一场骗局。此刻，瞧见坐着轮椅的陆燕书，憨憨傻傻的陆元宵，八个月大只会卖萌骗肉吃的陆昭昭，他轻轻叹了口气，转身离开。要怪，只怪许氏的孩子不成器。待陆远则离开，陆燕书抬头看向门外，屋内点着银丝炭，陆昭昭昏昏欲睡，露出了雪白的小肚子。许氏急忙给他盖住，又吃又又吸溜吸溜，梦里一边念着肉肉，一边吸溜口水。陆燕书森冷的眼神触及昭昭，变得温柔又祥和。第四十五章火化真香。呀，娃娃！陆昭昭抱着手中的玩偶，亲了又亲。许氏满脸无奈。昨儿夜里，燕叔给你做的。说完，脸上表情有些嫌弃。怎么做个这么丑的娃娃？一只眼睛张着血盆大口，真丑。陆昭昭鼓起脸颊，哼，大眼睛瞪得溜圆，脸颊高高鼓起，登之偷笑。这是小小姐偷画的，大公子特意做出来的。许氏了然的一笑，想要哄哄他，那小家伙却是气性大得很，嘴巴叼着丑娃娃，手脚并用的往外爬。让他爬吧，九个月的孩子，多爬爬对身子好。等年后换下厚棉袄，就能走路了。映雪诀下，你们跟着小小姐。陆昭昭手上戴了手套，爬起来毫不费劲。小团子爬起来像个毛绒球似的，连府里路过的狗都能嗷嗷吵一架。爬累了，又扶着墙起来走几步，吭哧吭哧，不知不觉爬进了德善堂。屋内传出阵阵佛香，这是长期点香烛的味道。他吭哧吭哧推开小佛堂的门，佛堂内常年关着门窗，显得有些阴暗。门口放着一个蒲团，中央点着香，仙雾缭绕，隐约能看见菩萨的佛像。屋内有些阴暗，看不太清楚。小小姐，咱们回去吧。老夫人发现要生气的，映雪小声道：“陆朝朝看了他一眼，飞快地爬上凳子，又爬上供桌，想了想，将菩萨推到身边，将小丑娃娃放了上去。高矮大小正好和佛像差不多，咧着嘴笑得露出两颗乳牙，又转头拉了拉映雪的衣袖。”啊！您让我把佛像带走？映雪瞪大了眼睛，老太太发现怕是会气死当场，她微撅着嘴，皱起两条眉毛，小脸上满是祈求，双手合十：“拜托，拜托了。”忽闪忽闪的大眼睛，浓密的睫毛像两把小刷子似的，谁能抵抗住啊？绝下胆子大
，揣起佛像便藏在怀里。陆昭昭张开手，主仆三人便偷偷跑了出去。三人躲过巡逻的侍卫，贼兮兮的回了听风院。回去时，瞧见湖里有一只落单的小鸭子，大概巴掌大。陆昭昭见了欣喜，便攥在手里带了回去。这天寒地冻的，哪里来的小鸭子？许氏问道。白色的绒毛摸起来极为舒服，陆昭昭当个宝贝似的。狐狸捡大，真可爱。陆昭昭还在脸上挨了又挨，两个小家伙。简直可爱到犯规！刺刺什么？他指着小鸭子，还将自己兜里藏的小点心给他。小鸭子看了一眼，就撅着屁股走了。小鸭子要吃粮食呢，灯只给他端下来。姑娘要玩，给他清洗干净点。小鸭子被洗洗刷刷，浑身都透着香气。陆昭昭喜欢的紧，就连晚上睡觉都让小鸭子睡他旁边。姑娘，鸭子不能睡床上，这得多多臭啊！映雪一脸纠结，小家伙甚至准备了两个枕头。他睡一边，鸭子睡一边。陆昭昭指了指鸭子，好朋友，一一起。说完，就把小鸭子按在他身边，圈在怀里，没一会儿就睡了过去。映雪几次想拿，可小主子都迷迷糊糊醒来，只得作罢。第二天一早，陆昭昭睡眼惺忪的睁开眼眸，哇的一下，咧嘴便哭。凉。陆昭昭哭得一脸鼻涕一脸泪，一边哭一边指着浑身僵硬的鸭子，呜呜，鸭鸭死了，死了。呜呜呜！奶声奶气的哭声，惹得人哭笑不得。其实昨儿拿回来，许氏就发现这鸭子病殃殃的，只怕养不活。别哭了呀，你也不是故意的。我们把小鸭子埋了，好不好？许氏哄着他，陆昭昭哭的鼻子冒泡，双眼红彤彤的，小手还指着地上，冷。那我们把它火化，好不好？火化了，下辈子投胎当人啊！许氏见他哭得伤心，不由抱起来哄道。映雪拎起小鸭子便往外走，陆昭昭从许氏怀里挣扎着跳下来。呜呜，我要去送一送。陆昭昭心头有些无奈，又控制不住自己的言行。困在婴儿身内，他渐渐越发回归本性。看着他天寒地冻的别受了风寒，许氏正在看信，陆正月来了书信，三日后归家。许氏眉眼带着喜意。长子陆彦书十七岁，次子十六岁，这还是第一次离家这般久。没一会儿，映雪抱着陆昭昭回来了。陆昭昭满脸黑漆漆的，刚哭过的眼眸犹如雨后晴空，极其澄澈。怎么脸这般黑？许氏问道：“小鸭子可火化了？”许氏连问两个问题，丫鬟都没吭声。烧烧倒是烧了，绝下脸色苦哈哈的。原本小小姐还跪在地上给小鸭子认错，越哭越厉害。可烧着烧着，那股香味越烧越浓，她眼泪没流了，但口水直流。最后鸭子烧干了毛，皮肉焦黄，还滋滋的冒着油花。最后，映雪干巴巴的说着，许氏猛然瞪大了眼睛：“他吃了。”声音提高八度。映雪直摇头，没有没有，没吃上。他一把抓过去，只抓了把灰。许氏按着眉心，脑门青筋一跳一跳的。快带去洗漱。正月三日后归家，他还未见过昭昭呢。许氏摸了摸昭昭的脑袋，哦豁，二哥要带着他的真爱回家喽。我那恋爱脑的蠢二哥。许氏眼皮子直跳。陆正月是定了亲的，对方是个好姑娘。三个月前二少爷坠崖，当真把奴婢吓坏了。登之捂着心口。许氏何尝不是？当时陆正月坠崖，失踪了三天。后来传回消息，他已经被人所救，打算养好身子再归家。昭昭听得天边传来的声音，眨巴眨巴眸子，似似什么？指着天边一群飞舞的小黑点登之冷哼一声，还不是外面的野种，搞的鬼。许氏横了他一眼，登之这才心虚的低下头，在小小姐面前冒粗话，大意了。裴娇娇被人捅破外事身份，被外人指指点点，甚至还有人猜她是谁的外事。一下子处在漩涡中央，被人耻笑怒骂。陆景瑶这是替他娘争脸面呢。不过九个月，说话便顺溜得很。据说啊，登之撇撇嘴，说是天下鸟类极其青睐他，这会坐在广场上，引得京城飞来无数鸟雀，围在他上空，成了一道奇景呢。似乎宫里都上了心呢。陆昭昭眼珠子唰的亮起来。许氏瞧见这来了兴致的眼神，生生打了个寒战。他家昭昭是个小祸害，有人怕是要遭殃了。第四十六章。见鬼得神迹，昭昭呢？许氏瞧见床上无人，惊讶的问道：“他不是说着下午要去看神迹吗？”“是的，大抵是有人背后造势，将陆景瑶的行为称作神迹，甚至引得宫里看重，引得不少朝臣都出动了。小孩子心性，方才闹着要看神迹，这会端着一大盘子剩饭喂鸟去了。奴婢让映雪陪着，咱们去吧。广场人多，挤着吵吵也不好。”登时给许氏披上了厚厚的大氅，又拿上一把伞。许氏不由笑道：“今儿难得出了太阳
：“你带伞做什么？天寒地冻的，懒得出个太阳呢。”灯之促狭的一笑，还不是小小姐，她跌跌撞撞抱过来的。你若不带啊，她怕是要苦脸。许是笑着摇头，招招才不会苦脸，她只会撒泼，嘴里包满口水，气呼呼的咕噜咕噜吐水，奶呼呼的娃娃，气狠了，便抱着个小竹筒，一边喝一边咕噜水，一边喝还要一边骂骂咧咧，虽然听不懂。看表情，骂得格外脏，别提多可爱。许氏不愿惹招潮生气，当即便将油纸伞带出了门。出门时，正巧遇到陆昭昭盘腿坐在湖边，将饭撒的一地都是，一边撒一边嘀嘀咕咕，刺刺。下下雨，肉嘟嘟的娃说话奶声奶气的，走都走不利索。一大群鸽子，各种鸟类环绕，他手一招，小鸟便争先恐后的停留在他身上。许氏看得愣了愣，只不过小昭昭很快的把鸽子赶走了。走，小家伙还一脸嫌弃，甚至让映雪给他打了把伞，不许鸽子靠近他。小鸟来来去去，吃了又走，走了又来新的。如今天空鸟类无数，倒也没发现此处异样。只是陆昭昭盘子里的米饭加了又加，昭昭姑娘就是有爱心。登之还不忘夸赞一句。许氏回头多看了他一眼，阳光下穿着一身绿色小袄子，头上扎着小揪揪，揪揪上还挂了一串红色小铃铛的女娃，笑得格外的灿烂。下雨吧，下雨吧，下雨吧，让娘亲开心开心。许氏坐在马车上，连连看天。难道今儿真的要下雨？马车还未靠近广场，附近就开始拥堵，周遭还挤了许多百姓，挤得马车寸步难行。北昭百姓对神迹格外热衷，此刻不少人来凑热闹。夫人，附近有两家铺子是咱们的，咱们去铺子楼上看。登之带着许氏在人群中穿梭，拐了好几道弯，才挤到铺子外，是一家粮店。夫人，楼上请。此处是最好的观赏位置。小厮早早备好茶点，许氏坐在窗前，正好能看见百米外的大台子，周边还隐隐听得议论：天空中好多鸟啊，从来没见过这么多鸟，各种鸟类都有。前段时日还人人喊打的裴娇娇，此刻抱着女儿，神色与有容焉。还是夫人你会生啊？长子才学横溢，女儿又有如此能耐。要我说啊，这就是咱们北昭的吉祥物，说不定能为北昭带来吉祥呢。身边有人恭维他。裴娇娇哪还有当日被掌柜的狼狈？眉宇露出浅浅笑意道：“若能为北昭带来吉祥，那是景瑶的荣幸。”陆景瑶趴在他耳边，声音虽然稚嫩，可言语却透出一股恨意。“瑶儿，帮你。”九个月的孩子，声带发育不完全，还有些结巴。裴娇娇野心勃勃，瞧见陆景瑶，顿时心头安定。有聪慧的儿子，上天赐予的女儿，他还怕什么呢？陆景瑶抬头看了眼天际，哼，上天让他穿越，那他就是命定的女主角。此刻，他盘腿坐在中央，深深的吸了口气。围观的众人越来越多，他知道这里有普通百姓，有朝臣，也有皇室中人。他娘和父亲是真爱，不被爱的才是小三。许氏那个恶毒正妻，占着茅坑不拉屎。越来越多的鸽子在头顶盘旋，各种奇珍异兽在天空中盘旋。人群中传来一阵又一阵的惊呼，无数人顺着人潮走上街，仰头注视着一切。许氏心头沉了又沉，凭什么？裴娇娇若与陆远则真心相爱，抬进门便是。为什么要瞒着他在外娶妻生子，甚至想要杀了自己和孩子，为他的孩子让路？他和孩子的命就不是命了吗？许氏气得发抖。如今看着漫天飞鸟，连上天也要帮他吗？许氏不由产生一股挫败的情绪。下去看看吧。许氏想出门看看，登之却拉了拉他，神色犹豫：“小小姐再三叮嘱，不许下楼。大抵是怕人多冲撞了夫人。”夫人，登之担忧地看着他，越来越多的人涌上街头，看着四面八方汇聚而来的禽类。一群穿着蓝色衣衫的少年簇拥着为首的陆景怀。景怀兄，你家妹妹怕是要入内卫的瘾了。景怀兄，要乘风而起了。少年冲着皇城的方向努了努嘴。陆景怀神色严肃，轻轻摇头。景怀只愿做妹妹的依靠，而不是借妹妹东风。众人顿时奉承。景怀兄有大才，自然不在乎这些虚名。明年相识。景怀兄定能夺得界缘。陆景怀谦虚的摇头，众人却并不在意。天空乌压压的一大片，好似风雨欲来。此刻，陆昭昭嘴里叼着根狗尾巴草，坐在凉亭中，悄悄捂上了鼻子。城中央，无数百姓蜂拥而至，甚至有人开始带节奏，大喊此乃神迹。裴娇娇眉宇露出笑容，景瑶真聪明，小小年纪便能玩弄人心，这带节奏便是景瑶教的。所有人张开嘴大喊：神迹，神迹，神迹，神迹！全程都在喊神迹，张着嘴看着天，神色猖狂，啪嗒，啪嗒啪嗒，啪嗒
，越来越多的小雨点从天而降。众人咂吧咂吧嘴，摸了摸脸颊，狐疑的看着天，下雨了。此起彼伏的疑问声响起，连声音都小了几分。摸了摸脸上的小雨点，伸手搓了搓，怎么雨点是白色的？有人咦了一声，奇怪，这雨点有股怪怪的味道，甚至狠狠的咂吧咂吧嘴，只觉一股奇怪的腥臭味在嘴里蔓延。不对啊，不像雨。众人纷纷抬头看向天。越来越多、越来越密集的小雨点顺势而下，众人眼睁睁看着那白色雨点从鸟屁股落下。第四十七章，这家没我得散。方才还一脸癫狂的众人，此刻瞳孔收缩啊，满脸抗拒和震惊。是鸟屎，是鸟屎，快跑啊，快跑啊！天上下的是鸟屎，下个屁的雨，是鸟屎雨，快跑啊，救命啊！众人甚至不敢抬头，低着头惊慌乱窜，生怕仰头。鸟屎落进了嘴里，方才的癫狂一瞬间烟消云散。只见数不清的鸟屎从天上落下，因着人员众多，让人避无可避，藏无可藏，甚至其中还有朝廷官员，顶着满头鸟屎，气得脸颊通红。什么神迹？都是狗屁，全都是狗屁！去你妈的神迹！甚至有人当场怒骂，所有人惊慌失措的逃窜，心头失落的许氏一脸震惊的看着混乱的场面。直呼神迹的一群人，此刻骂骂咧咧，登之瞪大了眸子，迟迟回不过神来。鸟石雨，这怕是要成全北招的笑柄，眼睁睁看着这群狂热的人变得狼狈清醒，登之差点笑出声来。真是菩萨保佑啊，给夫人报仇了！哈哈哈，登之笑得合不拢嘴。许氏却是想起昭昭的怪异，他抬手抚了抚额，没跑了，招潮干的，为了给自己报仇，让自己开心开心呢。真是贴心小棉袄啊！这场鸟食雨下了足足半个时辰，地上都没出下脚。众人一边走一边干呕，只怕对陆景怀一家恨得咬牙切齿。宫里的马车从门边疾驰而过，隐约还能听见怒骂声。高台前的裴娇娇一脸惊慌，甚至还被人踢了一脚，以示报复。丧心病狂的外事，竟然骗我们出来受难！能做外事的果然都不是好东西，外事生的孽种更不是好东西。许氏扑哧笑出声，陆远泽也没讨到好处。陆侯爷，你怕是？与本官有仇，故意哄本官来看劳什子神迹，结果淋了一头鸟屎。老夫与你没完，陆大人，你且等着吧。陆大人好自为之。几个大人捂着脸，狼狈的爬上马车跑了。许氏打着伞，小心翼翼的上了马车，回到中永侯府门口，打些热水，先沐浴。明明没沾鸟屎，却总觉得整个京城都充斥着一股怪味。许氏洗了两三遍，让人在屋内各处点上熏香，才觉得好受几分。昭昭呢？刚问完，小家伙便趴在门槛处，死命的往屋内爬，肉乎乎的小手还紧紧攥着一根小细棍子。正月门槛高，陆昭昭趴在门槛上，要哭不哭的样子。娘亲，抱抱，舅舅，昭昭，卡在门槛，上也不是，下也不是。登之上前将他拎下来，便见他抓着凳子，摇摇晃晃的站起身，还不足腰高的奶娃娃将棍子递给许氏，耷拉着脑袋，小心翼翼道：“是，是，是朝，朝朝。”一字一顿，细声细气，发音还不标准。他晃悠悠地伸出小手心，婴儿的手脚肉乎乎的，一双手更是胖出了肉窝窝。此刻摊开小手，别提多可爱。哪里错了？许氏哪里肯罚他？瞧见小闺女这般模样，心都融化了。小家伙面上可怜兮兮，甚至狭长浓密的睫毛还挂着亮晶晶的眼泪。但许氏明白，他心里正双手叉腰，仰天长笑。哈哈哈，我往鸟屎里放了泻药，让他发疯，让他作妖。拉他一脸，不，不该放，要要，结结巴巴，磕磕绊绊，才说完一句完整话，打打打吧，然后皱巴着小脸，紧紧的眯着眼睛，还把脑袋扭到了一边，伸出小手，一副英勇受死的模样，看得许氏心头发软，一把将他抱进怀里，娘的乖朝朝，娘怎么忍心舍得打你？娘知道你是想保护我，对不对？许氏亲了亲他的脸颊，带着一股甜甜的奶香，朝朝睁开眸子。黑如啄食的眸子亮晶晶的，重重的点了下头。陆远则直到天黑都不曾回府。傍晚时，许氏收到一封百里加急的书信，零落大水。许氏面色苍白，抓着信纸的手猛然收紧，想起女儿所说，零落大水，二哥被人蒙蔽，大河决堤，被流民生生撕碎，他怎么亲自上大堤了？大堤上多危险！如今暴雨泛滥，随时都会决堤。登之急忙劝解：“您别急啊，二爷说了，若不是上大堤。”只怕都不曾发现大堤出了问题，他发现问题才避免了大难。他现在日日守在堤上，简直拿命搏。
，许是担心的落泪。登之也知此事危险，偏生却无可奈何。百姓都极其爱戴他，每日都给他送吃食呢。您且放宽心，二爷心里有数的。许是擦了眼泪，书信可给娘家送去了。登之点头，书信先去的许家。许是当即带着昭昭回了一趟娘家。老太太身子骨不好，家中似乎瞒着她。陆昭昭憨态可掬的哄着老太太玩耍，许是便去寻了父亲。见父兄皆有成算。这才放下心，而他的憨憨女儿，正盘着腿坐在床上，哄得老太太笑出了眼泪。她将小肉手握成拳头，然后死死的往嘴里塞，心里正嘀咕：“祖母，祖母，你看我给你表演个吞拳头。”嗷呜嗷呜，口水顺着拳头滴答滴答往下流。他张大嘴巴，死死的将拳头往里塞。祖母，你看我给你塞个拳头啊！还有，你这个活宝，快把拳头拿出来。祖母的心肝肉哟，你可真是……老太太笑得直擦泪。瞧见许氏进屋，他笑指着许氏：“你说说，你小时候就是个端庄娴静的丫头，怎么生的女儿如此活宝？”老太太脸都笑痛了。更让她欣喜的是，二房那两个双胞胎许雨恒、许雨清，竟是给出了回应。这俩孙子最让他心疼。本是双生子，又遇上难产，出来时便有些痴傻。请遍天下名医，这俩孩子就像活在自己的世界中，对外界没有丝毫反应。而现在，他俩被陆昭昭逗得眉眼弯弯。徐雨清手中捏着一块糕点，吃，妹，妹妹吃。徐雨恒偏着脑袋看向陆昭昭，他为什么能听到妹妹的声音呢？吞拳头的妹妹又憨又可爱，捏着手绢给妹妹擦口水。陆昭昭为了吞拳头，小脸都崩红了。哎呦，洪大人真累，这架没我得散。第四十八章，想屁吃，下次还吞拳头不？许氏给他擦着脸颊的口水。九个月的奶娃娃，小脸通红，满脸心虚。嗷嗷。我的脸面丢尽了，陆昭昭心里嗷嗷直叫，他把拳头塞嘴里，取不出来了，折腾小半个时辰才将小肉手取出。下次还顽皮吗？伸出食指，轻轻点了下他的脑门。呜、嗯，不敢，小家伙可怜的抽泣。下次还敢？我就不信了，能放进去，怎么就取不出来呢？怎么可能呢？许氏一脸无辜，偏生小朝朝表情无辜，极其诚恳的认错。昭昭，然后拍着自己的胸口，拍得啪啪作响。乖，招潮，乖乖，指着自己，我最乖，我才不干那种事儿。咱们小小姐真乖，还是姑娘贴心。登之只觉小小姐万分可爱。许氏悠悠的叹了口气，要不是我听见她的心声，差点就信了。晚上回府时，府上弥漫着浓郁的香气，其中还夹杂着淡淡的臭味。许氏瞧见听风院亮着灯，心头咯噔一声。果然，夫人，侯爷回府了。绝下对着夫人摇了摇头，这回侯爷心情不愉。许氏点了点头，将昭朝带下去洗漱睡觉吧。熬了一天，该歇歇了。这回昭昭已经熟睡过去。许氏进门时，瞧见陆远泽穿着一身中衣，披散着头发，坐在灯火下，神色露出一丝冷漠。陆远泽皮相极好，不然也不会把他迷得失了心一般。即便过去十七年，陆远泽依旧是儒雅端方的君子模样，岁月并未在他脸上留下痕迹，反倒多增添了一丝成熟的气息。难怪裴娇娇甘愿等他十七年。许氏眼下眼底的冷漠露出一丝动静，陆远则转身看来，他有一双深情的眼睛，此刻看着他，好似冰山消融，好似整个世界只有你一人。看吧，他依旧骗着许氏。余娘，二哥可还好？今日在朝上听说零落大水，即将决堤，只怕要有大难。他上前扶过许氏，许氏眉眼微垂，不露出丝毫表情。零落百姓排外，二哥是京城人士，只怕要被百姓针对。我在零落有一至交好友。在零落就任，名唤董家明。若二哥有需要，尽可寻他。许氏手脚冰凉，面上却看不出什么。董家明，这不就是昭昭所说害了二哥的人吗？许氏心间一抖，嗯，我明日会传信给二哥。许氏轻轻吸了口气，不敢露出异样。侯爷在写字。许氏看向桌上的笔墨纸砚，陆远则笑了笑，是啊，云娘亦是书香门第之家，一手好字可比为夫更优秀。陆远则放下笔，成婚后。两人也是有过一段红袖添香的幸福日子的。许氏敛着眉，我那手字，你不是学去了吗？甚至还用这手字陷害许家，多年未写，生疏不少。云娘，我好怀念当年与我红袖添香的日子。陆远泽轻轻抱住他的腰。是啊，成婚那时我们还在月下跪着发誓，若背弃对方，便不得好死。陆郎，你可会骗我？许氏悠悠的温度。陆远泽抱着他，心猿意马，压根没注意他说什么。不会，我若骗你，我便不得好死。
。许诗露出一丝浅笑：“陆郎，你可要好好受着呀。”若远则已经九个月不曾亲近许诗了，以前总嫌弃许诗不如裴娇娇娇俏可人，如今却有些怀念许诗的乖顺。想起今儿他在外受的气，陆远则便满腹欲泣，接连几次因裴娇娇丢脸，他呀便怀念府中懂事发妻了。自他双手环抱许诗，许诗浑身微僵，细细密密的鸡皮疙瘩冒起。他只觉恶心至极，借许家的事往上爬，还借自己的手害许家。许氏死死地压着舌尖，咬出一股子血腥气，还不到撕破脸的时候。哦，陆远泽面颊越发靠拢时，许氏捂着嘴，不由干呕了一声。陆远泽一怔，许氏急忙推开他，面上有些歉意：“侯爷，方才妾身闻见一股子恶臭，捂着鼻子，竟有些干呕一声。”陆远泽只觉一巴掌死死地打在他脸上，他猛地后退一步。他鬼使神差的抬手，轻轻嗅了嗅，侯爷，您身上怎么一股？许氏满脸的晦暗，陆远泽恼羞成怒，却只能死死压住心底的怒气，胸口不断的起伏，仿佛气狠了，一股屎臭味。他甚至捏着鼻子，一脸难以忍受的模样。陆远泽气得面红耳赤，甚至陷入了自我怀疑。他深深的吸了口气，也不敢再靠近许氏，只低声道：“兴许是今儿在外淋到了鸟屎。”谈起此事，他便心头一股郁气。许氏捂着嘴笑道：“侯爷也是被那外事骗了吗？上次秦夫人抓奸的外事，老爷看到了吗？”许氏饶有兴致地看着他，看着陆远则故作镇定的模样，甚至觉得可笑。世人可真傻，他都能偷奸，能出来偷男人，怎能信他会有神迹啊？这下淋了满头鸟屎，哎，大抵是神明都看不过眼了。许氏淡淡道，仿佛没瞧见陆远则越发僵硬的神情。云娘说话怎么如此刻薄？陆远则眉眼露出一丝不喜，许氏惊讶的瞪大了眼睛：“侯爷怎么说出这种话？妾身是正室，天下会有哪个正妻喜欢外室？况且那裴氏衣裳都让人扒了，又给人做外室，他都不要脸，还怕人家说吗？要我说啊，他那姘头才有能耐，竟然能瞒正妻多年，想来也是什么烂心肝的玩意儿。”许氏啐了一口：“只可惜陆景怀竟然是私生子，啧啧，那两生啧啧，饱含深意。”陆远则一张脸被打得啪啪响。却又无可奈何。那陆景怀是有真才能的，若谁家得此男儿，恐怕光宗耀祖。陆远则抿了抿唇，他已经没有退路了。若这般孩儿记在夫人名下，夫人可愿意？陆远则突的问道。许氏满是惊异的看着他。第四十九章，朝朝气哭了。侯爷，何至于辱妾身？妾身有儿有女，即便晏殊被废，也不是那等脏人可比的。他乃外世子，见不得光的肮脏下贱玩意儿。怎能记在我名下？侯爷，你可以不喜妾身，但不能侮辱妾身。许氏说的，陆远则额间青筋都鼓了起来。英雄不问出处，景怀是个好孩子。陆远则深深的吸了口气，只怕强压着心底的愤怒。荡妇的儿子可算不得英雄。许氏淡淡道：“够了。”陆远则许氏觉得语气有些重，又放缓了几分。罢了，不过是开个玩笑。我有云娘，有晏殊就够了。许氏不置可否。云娘。你之前腰间挂着的那块玉佩呢？那上边花纹繁复，可否让我带走研究研究？瞧着似有些来历的样子。他指的是许氏传家的玉佩。许家有一枚玉佩，据说传女不传男，这一代便给许氏带走了。许家这枚玉佩，谁也不知传承了多少年，只知一代传一代。老太太宝贝的厉害，当年出嫁前，老太太才将玉佩拿给他，还叮嘱他不许送给任何人。新婚夜，许氏还将此玉佩掏出来把玩。陆远则也看了几眼。你说龙文祥云佩，对，许氏摇了摇头，此玉佩不可外见，只传许家女。陆远泽还想再说，可瞧见许氏时不时抬手扇鼻子，就觉屈辱，当即便道：“那我有空再来陪云娘，云娘可要保重身子。”一番客套话说完，才离开听风院。待陆远泽离开，许氏才心中狐疑，他要龙文祥云佩做什么？许氏迷迷糊糊睡过去，直到天亮还在琢磨。龙文祥云佩，夫人可不能给他。那是许家传承的传家宝，若是娘家知晓，怕是要打上门来的。登芝给许氏梳头时，笑着打趣，盘腿坐在榻上，等待映雪未烤红薯的陆昭昭却是抬起了眸子。龙文祥云佩怎么听着有些耳熟？陆昭昭抓着两根啾啾，头发都快被扯下来。咦，这不是娘亲给冒牌货女儿的玉佩吗？许氏气得打哆嗦，她原本竟把这块玉佩给了陆景瑶。许氏气得将玉佩取了出来，打开一层又一层的柜子。取出一个厚重的檀木匣子，又开了好几道锁，才将龙文祥云佩取出。龙文祥云佩一出，陆昭昭陡然坐直，好浓郁的灵气。别的不说，这玉佩当真有些灵性的。
，每每取出，奴婢都觉得心旷神怡，灯枝甚至不敢碰。通体透明的白玉中，甚至有着祥云漂浮，似真似梦，不似人间凡物。这玉佩入手温热，让人心头舒坦的厉害，怕不是要拿去哄外面的贱人。灯枝恨恨的啐骂一句，许氏冷笑一声，他想得美，这是留给我家昭昭的。许氏此刻想起，只怕陆远泽就是为了玉佩而来。这玉佩。难道有什么神奇之处？可这东西他时常把玩，也没有一丝异样。陆昭昭坐在榻上，嘴里吃着流蜜汁的烤红薯，又用了些汤水，眼睛却是落在许氏身上。他又挠了挠头，龙文祥云佩总觉得有些耳熟，不是从书中见到，是他骨子里的熟悉。给我康康，给我康康呀！娘亲，快康康你的乖女儿呀！陆昭昭一脸渴望。许氏轻笑，这小丫头好奇心重得很，给昭昭好看，许氏也不逗她。这东西迟早要传给昭昭的，玉佩色到手里，陆昭昭缓缓低头，小家伙顿时一惊，呆，啊！陆昭昭脑海里尖叫一声，许氏惊得一捂耳朵，只觉耳朵刺痛的厉害，啥也没听到，这不是他的东西吗？靠，这是他在修真界的储物玉佩啊啊！他当年献祭时，可惜这些宝贝，便将玉佩取了下来，怎么在这儿？此刻他嘴里不自觉念着法诀，便感觉一股庞大的力量从玉佩进入他体内。陆昭昭眨巴眨巴眸子，直眼睁睁看着玉佩，渐渐变得暗淡无光。他轻轻一闭眼，嗯，他的储物空间回来了，且从龙纹祥云佩直接进了他的意识空间。陆朝朝气的直咧嘴，难怪书中女主拿出那么多宝贝令他熟悉。卧槽，那都是他的。他当初看到画本，还以为是世人根据他的法宝写的呢，结果，他妈的，这本就是他的东西。昭昭怎么浑身直哆嗦呢？是冷吗？许氏摸了摸女儿，只觉得她浑身发抖，两颗米粒大的牙咬得咯吱咯吱响。再点一盆银丝炭，更让她惊异的是，脑子里听到的心声也不对劲儿，全是磨牙的声音，好像要咬人似的。小朝朝听得母亲的声音，一抬头，许氏便瞧见他气红了的眼睛。哇！许氏将他抱起来，他便哇的哭出声来。呜、哦！陆昭昭眼睛鼻子通红，眼泪大颗大颗掉。我是真惨啊！我的储物空间。竟然流落到了冒牌货手里，他小手颤巍巍的指着苍天：“老天，呜，贼老天，你不是个好东西，老子要宰了你！什么甜什么甜，想吃糖了？”登之心疼的不行，急忙来哄。远处轰隆隆的雷鸣声炸响，却不敢靠近京城分喉。陆昭昭啥也不说，抱着他娘的脖子，哭得哇哇的。可怜的娘脸，合着是我那储物空间帮了他，害得许家惨死，真冤啊！昭昭喜欢这玉佩。给你给你，娘不给别人啊！许氏哪里不心疼？瞧见昭昭紧紧攥着玉佩，只以为他喜欢。陆昭昭这一遭直接哭到熟睡，可见是气狠了。但这一次他拿回了玉佩，只怕女主要走得极其艰难喽。陆昭昭醒来时已经傍晚，醒来时还有些懵，手中玉佩温热的触感倒是让他清醒几分。小家伙不好意思的将玉佩还给登之，藏藏，不哭鼻子了。登之勾了勾他的小鼻子。亲自将玉佩藏了起来，快起来吧，外边刚下初雪，多穿点衣裳。二少爷回府了，这会儿正在前院呢。登之利索的给陆昭昭换衣裳，陆昭昭眼睛瞪得溜圆。快快快，我要看史上最强恋爱脑。第五十章，二哥归家。临近年关，初雪降落，京城仿佛披上一层白霜，连花草上都带着浅浅的冰霜。陆昭昭十个月了，十个月的陆昭昭已经常开，竟然全挑着许氏和陆远泽的优点长。婴儿肥的小脸肉嘟嘟的，一双清澈的眸子圆溜溜，灿若繁星，带着一丝丝懵懂。脸颊鼓得像个小包子似的，让人见了忍不住捏一捏。此刻穿着一身红色小袄，头上扎着两个小揪揪，还挂了一串毛球，走起路来摇摇晃晃，甚至不需要丫鬟服，自己便能走几步。咱家姑娘就跟年画娃娃似的，真好看。登之没忍住赞叹，他帮着夫人带大了三个公子，但没有哪一个是像昭昭这般好看的。昭昭小姐说话走路都比三个哥哥早一些，映雪不由点头。奴婢抱您可好？登之见屋外下了小雪，即便丫鬟早早扫了雪，地上也有几分浅白，容易打滑。陆昭昭却是兴奋的很，走走，叽叽。小朝朝说话奶声奶气的，兜里还揣着两块板栗糕。他现在即将周岁，已经能吃些绵软的辅食，烤红薯、烤板板栗、米粉、米糊，还有各种肉泥。他又爱烤红薯。烤熟后的甜香极其好闻，登之见他有主意，便和映雪一边牵着一只手，带着他满满往主院走去。
，踩在薄薄的初雪上，陆昭昭咯咯直笑，一踩一个小脚印，迷你小脚印看起来格外可爱。他一路走一路笑，经过花圃时，小姑娘蹙着好看的眉头，甩开丫鬟，蹲在一株烟哒哒的花前，小脸都快贴花上。怎么了，小小姐？映雪刚开口，小昭昭就伸出食指嘘了一声，哭哭发发，哭哭，小手手指着一株兰花，灯之不由露出笑容。孩子果然天真。都觉得花草树木会说话呢。好，听小小姐的。等会让下人将兰花移暖房里去。又哄着陆昭昭往前走。陆昭昭人小，走不动。没一会儿，登之便将她抱起来，快步走向前院时，陆昭昭便听得一道浅浅的啜泣声，听起来柔弱又无辜。陆昭昭眨巴眨巴眸子，绕过转角，便见穿着深月白掌衫的少年直挺挺的跪在门外，屋檐下还站了个穿着白衣的玲珑少女。少女正捂着脸，轻声啜泣。屋内传来许是暴怒的声音：“你的书读狗肚子里去了！你订了婚，又带回个姑娘做什么？你这般是在打未婚妻的脸！”许是气得满面通红。原本他还怀疑昭昭的心声，毕竟老二已经有了未婚妻，向来也不是那般顽劣之人。可此刻，瞧见他跪在门外，非要带女子进门，他当真气的脑袋一阵阵发晕。陆正月担忧的看了眼母亲，可眼神落在门口的苏芷清时，却又坚定了信念。苏姑娘面色煞白，站在门外冻得瑟瑟发抖，仿佛一朵兔丝花要依附着她。娘，儿子与温宁并无感情，订婚亦不是儿子所愿。儿子只想娶一个两情相悦之人，想要过爹娘一般的恩爱日子，而不是相敬如宾的陌生人。徐氏气的眼前一阵阵发晕。晏殊与江云锦的婚事是当年老侯爷亲自指的，这也就罢了。可温家当年住在陆家隔壁，温家那小丫头整日咯咯咯咯的跟在陆正月身边。两人是青梅竹马的感情，后来温家外放，这才离京三年，陆正月便作妖了。我只当温宁做妹妹的，您打死儿子吧，儿子无法和温宁成婚。陆正月悠悠的叹了口气，当年他与温宁订婚时大概六岁，当年温宁确实可爱，但那时他不懂男女之情，如今想来，他是把温宁当妹妹的。娘，青青，青青不能嫁给别人了。陆正月神色有些尴尬，儿子研学时遇到危险。从山崖跌落，是青青将儿子背回去，救了儿子。青青自小父母双亡，幼年早逝，她养着儿子已经坏了名声。娘，儿子不能做那背信弃义之人。陆正月这几个月的相处，对苏芷清自然产生了好感。苏姑娘温柔体贴，常年居住山中，极其单纯。许氏眼中都快喷火。陆正月虽然出门研学，但带的两个小厮都会拳脚功夫，每走到一处地方，也会给家中来信。偏生坠崖后。小厮怎么也寻不到踪迹，一连寻了三天，周围每个村落都寻遍了，而苏芷清所在的村落明明已经搜寻过了，除非有人刻意将他藏起来。娘，儿子昏迷了三天，醒来后便一直在青青家养伤，或许来搜寻时青青上山采药了。青青家中清贫，极其辛苦，是儿子加重了他的负担。陆正月叹了口气，他那时高热不退，时冷时热，他整日烧得迷迷糊糊。一睁开眼，便瞧见面前少女羞红了脸，满眼泪花的抱着他，肌肤相贴，他整个人都悚然一惊。可少女却落了泪。陆正月深吸一口气，他已经坏了青青名声，必定要娶她进门的。青青是心善，才救了儿子。他若是不救，小厮可就找到你了。许氏冷笑一声，陆正月心口一堵。你一身清贵，便是挂在腰间的玉佩都价值千两，一身衣裳更是不俗。你怎么知道他不是看上你的钱？刻意将你藏起来，许氏不由冷笑，而门口的少女却是羞愤交加，当即便哭着道：“夫人何必如我？青青虽然出生贫寒，但亦是有骨气之人。若不是正月央求我，青青本不欲上京。青青这辈子没打算嫁人，大不了绞了头发做姑子，一辈子青灯古佛。”苏芷清双眼含泪，神色决绝。能遇到月哥，已经是青青这辈子最大的运气。青青不敢奢求嫁给月哥哥，唯愿月哥此生幸福。苏芷清含泪说完，便哭着往外走。陆正月霎时红了眼睛。许氏一见此景，当真头疼欲裂，不能走。娘，青青若走，儿子与他一同走。陆正月红着眼眶，死死地攥住苏芷清的手腕，感受到青青的颤抖，他更是心疼的不已。咬了咬牙，微微起身，打算撞住已是决心。耳边便听得一道稚嫩的声音：“撞墙，撞墙，撞墙，撞墙，撞啊，快撞啊，撞恋爱脑喽，快看恋爱脑撞墙哥。”声音中满是幸灾乐祸，正想撞墙的陆正月默默弯下了膝盖，耷拉着脑袋继续跪下。第五十一章，二哥真绿。哎哎
为什么不撞了？”陆昭朝气的挠墙。原书中，陆正月为了留下苏芷清，可是把自己撞得头破血流。听到耳边气得咬牙的声音，陆正月四处看了看，深深的吸了口气。到底哪里来的声音？这年头，妖魔古怪都喜欢看笑话了吗？踢！陆昭昭指了指面前的桂花树。登之愣了愣，踢树。陆昭昭点了点头。一一起。奶娃娃咧着两颗小牙，一副你不踢，我就在雪地里撒泼打滚的样子。登之眼皮子直跳，两个丫鬟当即抬起腿。陆朝朝眼珠子一转，手上用了一抹灵气，在两个丫鬟装模作样踢树时，将灵气狠狠地打了上去。桂花树修剪的圆溜溜的，上面落满了积雪，灵气撞击的瞬间，一夜积雪纷纷从树上扑簌扑簌落下。哦哦，树上积雪直直地落在陆正月和苏芷清身上，将两人盖得满头是雪。苏芷清为了表现出柔弱，穿得格外少，此刻更是冻得浑身打哆嗦。恋爱脑，多吃点学习洗脑。陆昭昭翻了个白眼，登之听见声，心头才咯噔一声，瞧见小小姐撅着嘴的模样，才发现小家伙给夫人出气呢。他叹息一声，便抱起小小姐进了院门。夫人恕罪，方才奴婢不小心撞到桂花树，让二公子受了凉。登之朝着二公子道了歉，这才抱着朝朝进门。陆正月正心疼的给苏芷清清理积雪。眼神落在陆昭昭身上，眼神就移不开了。真好看的小孩，梁青，他一开口，陆正月眼神就跟见了鬼似的。这不，不就是他脑子里那道声音？方才，方才那是他的心声。许氏没好气的看陆正月一眼，这是你妹妹招潮。陆正月是听过昭昭的，许氏时常与他分享妹妹的趣事，比如他最喜欢缩手指头，遇到何心意的好朋友，还把满是口水的手指头递给人家。妹妹比他想象中更可爱，昭昭，我是二哥。他还跪在雪地里，眼巴巴地喊了一声。陆昭昭脑袋一扬，笨笨蛋，笨蛋才不能做我的哥哥。哎呀，恋爱脑会不会传染啊？陆正月不懂恋爱脑什么意思，但猜一猜，他还是能猜个八九不离十。瞧见十个月的娃娃脸上露出嫌弃，陆正月不由心酸。月儿，你跌下山崖，不过一刻钟的时间，小厮赶到现场就寻不到人，我很难不怀疑。许氏眼神怀疑地看着苏芷清。而苏芷清脊背笔直，倔强又清高，认真道：“我当时正巧在山脚下采药，哈哈，笑死人了！他明明在山脚下蹲了三天，脸上都被蚊子咬了好多大包，才等到我二哥坠崖。”陆昭昭心里不住的吐槽：“陆正月，蹲三天，什么意思？”啊？还有，他醒来时确实瞧见青青脸上有许多小红点。陆正月有些迷糊：“罢了，你既救了月儿一命，便在侯府住下吧。但订婚一事，绝不可能。”许氏神色淡淡，他哪里瞧不出苏芷清这小白花的路数，可儿子看不透啊。登之，你带苏姑娘去明星园吧。苏芷清一步三回头，瞧见陆正月点了头，才随着登之而去。待苏芷清离开，许氏也并未搓磨儿子，只抬手让他起来。娘，儿子就知道你舍不得我。陆正月笑眯眯的，膝盖在雪地里冻麻了，轻轻嘶了一声，才扶着膝盖站起来。映雪急忙给他端上热茶，暖暖身子，别留下病根。陆家几个孩子容貌都属上乘，陆正月自然不差。他一瘸一拐的进了门。娘，我与青青是真心相爱的。陆正月语气诚恳。许氏没好气道：“你到底长没长脑子？我看他就是个骗子。”陆正月笑着道：“娘，天下有钱人那么多，他为何独独骗我一个呢？”说完又是一笑。他不骗别人，只骗我一人，是不是说明也对我有好感呢？许氏差点气绝过去。他不懂恋爱脑什么意思，可此刻他突然懂了。那可不，为了蹲你，他在山脚下等了三天呢。陆正月嘴角的笑意僵，你怎么会想到去爬山？许氏皱着眉头问道。陆正月犹豫了一瞬，是景怀兄说此处朝霞极为好看，他临时改道去的。听得陆景怀的名字，许氏咬了咬牙。月儿与陆景怀私交极好，他以前便知。难怪了，陆景怀巴不得摔死他。陆正月满脸狐疑，妹妹到底在说什么？景怀与我多年兄弟，是他的至交好友。许氏叹了口气。让人将陆昭昭抱了出去，母子俩在屋内谈了许久。出来时，陆正月整个人都被打击的模样。怎么会？怎么会？父亲和母亲琴瑟和鸣，恩爱不移，是京中有名的恩爱夫妻。为什么啊？爹爹是为什么啊？他呢喃道，一副受了巨大打击的模样。他见过许多同窗的爹娘相斗，见过他们为姨娘通房发愁。他时常感慨自己生活幸福，爹娘恩爱。可如今，这一切被戳破了。他爹养了十七年外室，外室子与哥哥同岁，而自己的至交好友竟是爹爹的私生子。可仔细想想
，他第一次认识陆景怀，便是因为父亲所说陆景怀极有才华，让自己多帮衬帮衬他。陆景怀时不时也爱打听爹娘之事。陆正月如遭雷击，就连妹妹出生时都差点被掐死，只为给陆景怀的妹妹让路。他看着面前眼眶通红的母亲，陆正月只觉心如刀割。他失魂落魄的出了门，心中翻涌，推翻了过往的一切。此刻站在明星园前，他想要见青青，想要与她倾诉。他站在苏芷清门前，抬手敲了敲门。青青是此生最懂他的人，对青青是格外不一样的。青青那般单纯善良的女子，必定不会是陆景怀的安排。我二哥头上真绿啊！不止和陆景怀是至交好友，连老婆都是陆景怀睡过的。陆昭昭趴在后头，心头吐槽不停。第52章，昭昭的提醒。知呀。苏芷清打开了门，面上流露出几分无助。正月哥哥，他神色哀怨。陆正月站在门前，原本无比期待见到他，可听得昭昭心声，他满脑子都是那一句：“连老婆都是陆景怀睡过的。”如遭雷劈，正月哥哥，你怎么了？是夫人为难你了吗？苏芷清将他拉到屋内，陆正月身形顿了顿：“我妹妹在外边。”他叹了口气，将蹲在角落里看戏的妹妹抱了出来：“十个月的娃还挺沉。”苏芷清眉宇闪过一丝不喜，转瞬即逝，谁也不曾发现。昭昭妹妹冰雪可人，真是好看。苏芷清想要摸了摸她的脑袋，陆昭昭却是小脸一皱，一脸嫌弃的往后躲开了。脏，小嘴里吐出的话，更是让苏芷清面色猛地一白。昭昭，不可如此无礼！陆正月神情慌乱，急忙解释：“昭昭年幼，尚不会说话，青青你别放在心上。她只有十个月，胡说八道的。”陆正月瞧见苏芷清落泪，急忙将昭朝放在椅子上，上前哄道：“苏芷清眼眶通红，却咬着下唇。”倔强的不肯落泪，惹得陆正月越发心疼。是青青不该妄想斋天上明月。青青与正月哥哥，云霓之别。青青还是回去吧，能得正月哥哥相伴，已经是青青的福分。青青不该扰了正月哥哥的家人，惹得你们生分。陆正月急得心头上火，可你为了救我，已经失了清白，我定要对你负责，我要娶你。青青，陆正月满脸急切，甚至举起了三根手指发誓：“你是清白单纯的姑娘，是我误了你。”陆正月想问他与陆景怀之事，可瞧见他泪眼朦胧，怎么也无法开口。青青好意救自己，自己怀疑他，岂不是侮辱他？苏芷清叹了口气，佯装坚强：“正月哥哥，我不愿成为你与家人的矛盾，我只愿你此生安好，而不是为我吵架。”青青不奢求做你妻子，也不愿破坏你与温姑娘的感情。青青能留在你身边，做一个贴身婢女，为温姑娘端庄倒水，只要日日能看见你，也是幸福的。苏芷清哀哀地看着他。陆正月有些情动，亲上去，亲上去，亲上去！一道摇旗呐喊让陆正月霎时红了脸，急忙退开。一回头，果然陆昭昭正瞪着铜铃似的眼睛，眼神灼灼的看着他。他脑瓜子抽抽的。陆正月霎时清醒，与青青保持着距离。坠崖后，苏芷清脱了衣裳，羞涩的抱着自己退烧。这般单纯羞涩的姑娘，这大概是他此生最大胆的一次了吧？相处三个月，他从不曾越矩。他虽然恋慕青青，可他依旧恪守规矩，不敢越过雷池半分。苏芷清眼里闪过一抹烦躁。青青，你怎能做他的婢女？青青是好人家的姑娘，自尊自爱，我又岂能作践你？陆正月定定道。嘻嘻，陆昭昭咧着嘴直了。苏芷清莫名的不喜陆昭昭，偏生陆正月问道：“昭昭笑什么？”陆昭昭嘴巴一翘，奶声奶气道：“笑他想倒二蝈蝈怀里。”苏芷清面色通红，又恼怒。哈哈哈哈。二哥是不是想当接盘侠？陆正月眉头一挑，什么是接盘侠？天可怜见的，我这二哥真惨啊！陆昭昭眼神满是怜悯。二哥，你可真是绿的发慌。二哥若是不信，约上好友，带上心上人，就明白喽。嘻嘻嘻，陆昭昭笑得贼奸诈。陆正月深深吸了口气，抱起陆昭昭，轻轻，今日好不容易回京，便好好歇息吧。说完顿了顿，明日我带你见我的至交好友，他文采斐然，你一定很喜欢。苏芷清轻哼一声，青青最喜欢正月哥哥。待陆正月抱着昭昭出来时，苏芷清倚靠在门前，痴痴地看着他，直到他走远。陆正月一边走一边问：“昭昭不喜欢他，娘也不喜欢他，昭昭也不喜欢他。”嗯，小家伙重重地点着脑袋。坏！陆正月将昭昭送回了听风院，又去明德院见大哥。从大哥那知晓，这段时日的风风雨雨，已经是半夜了。深夜。他站在听风院的角落，看着屋内光明，一言不语。许氏正在给招潮喂鸡蛋羹，便听得登之问：“二少爷在门外
，要请他进来吗？请进来干什么呀？动一动脑子，说不定就清醒了。原本他为了这个女人，可是将娘气病。许氏摇了摇头，也不管他。不知何时，陆正月才离开。第二日一早，他便带着苏芷清去赴约。他此生的至交好友，陆正月瞧见穿着一身湛蓝长裙的苏芷清，眉眼轻颤。陆景怀最喜蓝色。正月，我不想让人看清你，特意打扮过，你觉得好看吗？他咬着下唇，一双眸子极其动人，仿佛整个人都活了过来。陆正月指甲都快掐进手心里，好看，比以往都好看。陆正月的话让苏芷清心头咯噔一声，还不是为了你。娇嗔的一句，这才随着他进酒楼。陆正月早已定下酒楼，此刻店小二引着他们进了雅厅，推开门，一身蓝色长衫的少年正在欣赏墙上字画。陆正月死死压抑住眼中的愤恨，他昨夜已经知晓父亲的所作所为。景怀兄，他唤了一声，陆景怀转过身，眉眼带着浅浅的笑意。正月，他温润如玉，如同翩翩君子。苏芷清微低着头，一眼也不曾看他，只跟着陆正月身后，似乎拘谨的厉害。正月伤势可还好？几人纷纷落座，苏芷清坐在陆正月旁边，与陆景怀正对着。幸好有青青相救，侥幸捡回一条命。陆正月笑着道。陆景怀目光清澈，对着苏芷清行了一礼。我与正月多年好友。救他，便如救我。这杯酒，敬姑娘，多谢姑娘善心。他似乎很敬佩的样子。公子谬赞，一条人命，青青怎能见死不救？两人举止有度，也极其避讳。第五十三章，亲眼见证。酒过三巡，陆正月也喝得上了头。他拍着陆景怀的肩膀，打着酒嗝，哥，还是景怀兄最知我，哥懂我啊。得有如此，夫复何求？陆景怀轻轻叹了口气，说来惭愧。郑月兄不在京城，这几月景怀与侯府闹了些误会，家母喜爱首饰，便时常买一些稀奇玩意儿。哪知侯府下人偷许夫人嫁妆变卖，正巧被家母所买，还闹到了府衙。我那书童前些日子被家母训斥，他便怀恨在心，祸水东引，竟然给侯府放了把火。如今景怀有理也说不清。陆景怀悠悠叹了口气。陆正月喝得迷迷糊糊，勾着陆景怀的肩膀，这算什么误会？咱哥俩可是兄弟，哥兄弟。那首饰你喜欢，我给你讨来。咱俩谁跟谁啊？咱们可是多年的好兄弟。别说首饰，便是侯府世子之位，你也是当得的。他说的尽兴，陆景怀也多喝了几杯。正月说喝多了，说胡话呢。这世子之位可是晏殊公子的。晏殊公子精彩艳眼，满京城谁没听过他大名？陆正月嗤笑一声，他如今可比不得你，比比不得。爹爹爹，天天骂我们不不争气，哥。若你真是我兄弟就好了，嘿嘿，这世子世子之位非你莫属。陆正月眼前打着话，苏芷清急忙上前扶住他。正陆公子，陆公子，你喝醉了，青青扶您去躺着。苏芷清踉跄着扶着他，他连脚步都不稳了，眼神恍惚，脚下一软，陆正月便倒在床上。青青打着呼噜，喝得不省人事。苏芷清声音有些羞涩：“陆陆公子，劳烦您帮忙换下小厮，他喝多了。”他不太确定陆正月有没有喝醉，不敢轻举妄动，语气疏离，但神色却哀怨地看着陆景怀。陆景怀唇角一勾，长衫少年一伸手，便将他带进怀里，还叫我陆公子，怎这般见外？你若如此，我可要惩罚你了。他在羞红了脸的苏芷清唇上狠狠一啄，苏芷清轻咬着下唇，双目含春，偷偷看向床上打着呼噜的陆正月，我怕他装醉，免得坏你大事。苏芷清轻声道。陆景怀露出一丝轻佻的不屑。我与他相识多年，他是什么样，我能不知？他信你我，信到了极点。且不说他，便是他那娘亲，亦是个笨的。陆景怀轻笑一声，十七八年，从未有过怀疑。当年父亲与他成婚，上半夜入许氏洞房，下半夜可是进了隔壁我母亲的房间，所以他和陆晏殊的生日相差无几。裴姑姑温柔善良，善解人意。若不是许氏家世高贵。裴夫人何必委屈多年？幸好景怀你争气，能替他谋来这一切。苏芷清环抱着陆景怀，哪里还有在陆正月面前的矜持清高？陆景怀伸出食指，挑着苏芷清下巴，他有没有动你？嗯，可亲了这儿，亲了这儿，亦或是这儿？他在苏芷清身上点了点。苏芷清嗔怪的瞪了他一眼，我这身子是你的，怎能让他动？他怎配？陆正月甚至连拉手都会脸红。觉得冒犯，将他护在心尖尖上，舍不得有一丝冒犯。苏芷清心头有些不舒服
，莫名的不想在此处与陆景怀相处。我们去隔壁吧。苏芷清拉着他，陆景怀却是轻轻扯开了他的衣裙。不，就在此处，在他面前行事又不是第一次了。上次他坠崖昏迷，你可比现在放浪的多。青青，快让我看看你的本事。陆景怀眼中泛红，光是想想上次，陆景怀便忍不住一颤。他故意折辱陆正月，便特意在陆正月昏迷时折腾苏芷清，偏生他醒了。那一日，苏芷清慌乱之际跳到了床上，而陆景怀便站在门后，看着陆正月一点点陷入其中。你就不想我？陆景怀狠狠咬了下他的唇，惊得苏芷清叫出声来。惊慌之时，便死死的捂住嘴。他带着哭腔道：“我怎么不想你？我连身子都给了你，可你已经与江姑娘定亲。”陆景怀神色淡淡。江云锦，他就是一根木头，哪里比得上你？苏芷清面色潮红，真的，你碰他了吗？苏芷清抿着下唇，陆景怀捏了捏他的脸颊，我怎会动他？笑话，江云锦是世家嫡女，岂会做出这等事？他的计划便是让陆正月为苏芷清与侯府反目。陆正月最是知恩图报，绝不会委屈苏芷清。我娘也惦记着你，他啊，只认你这个儿媳妇。陆景怀将他哄得心法怒放。醉醺醺的陆正月背对着两人，此刻悠悠地睁开了眼眸，眼神带着一股寒意。他们确实很了解自己，若不是妹妹的心声，他这辈子怕都被蒙在鼓里。身后规律的律动传来，死死压抑的啜泣。陆正月心中毫无波澜，他的救赎全都是假的，从头至尾就是阴谋。陆正月轻咳一声，身后两人动作猛地一紧，身形僵硬在原地，仿佛一盆凉水从头浇下。他迷迷糊糊呢喃一声。背对着的身子躺平，他轻轻掀开一丝眸子，两人的身影紧紧贴合。嗯，青青，他口中念着青青的名字，对面两人惊得不敢露出丝毫动静。陆景怀猛地清醒，他差点误了大事。他不着痕迹的推开苏芷清，飞快穿好衣裳。苏芷清一时浑身哆嗦着穿上长裙，两人一前一后出了门，衣衫不整，面色潮红，而莫发更是微散。对面坐着一群老头，真是有辱斯文。大白天便不知羞，这是酒楼，不是客栈。晦气！另一个白胡子老头一脸嫌恶。这几人便是北招的监察御史，也称言官，负责纠举百官，肃清吏治。甚至陛下言行不当，他们也会上见。更有甚者，一头碰死在金銮殿，是一群让皇帝都头疼的老顽固。方才那人，是京中有名的天才少年陆景怀吧？几人面露不悦。白日宣营，还是在酒楼。当真惹人厌恶，谁也不曾瞧见屋内的陆正月。嗯，金鸿书院对他极其看重，他若能连中三元。其中一个老头挑了挑眉头，只怕陛下有意让他为太子传授课业。几人眉头微皱，便暗暗将此事记下。第五十四章多智进妖。陆正月躺了半个时辰，才揉着脑袋坐起身。苏芷清静静地坐在窗前，一副极其美好的画面。正月哥哥，你终于醒了，快来喝点醒酒汤。苏芷清上前扶起他，见他宿醉后头疼，心疼不已。等久了吧，青青你真好。陆正月见苏芷清蹲下身子给他穿鞋，眼下眼底的晦暗。喝完醒酒汤，两人才出门。陆公子有事，先行离开了，特意嘱咐我要给你熬醒酒汤。他还不忘给陆景怀刷好感。陆正月笑着点头。我与景怀兄是至交。两人回到府上，苏芷清身上黏糊糊的，便借故回院歇息了。自他走后。陆正月脸上的笑容陡然一垮，寒到了骨子里，拳头紧握，指骨都隐隐泛白。爱是一道光，绿到你发慌，啦啦啦！还未进听风院，就听到陆昭昭心里欢快的哼着歌，抬脚入门，便被一个小炮弹冲上来，抱住了双腿。二锅稚嫩的声音响起，小家伙咧着嘴直乐，小肉手轻轻招了招，陆正月便蹲下身子，想二哥了。陆燕书坐在轮椅上，指尖捏着一本书，他呀，念叨着要给你送温暖。话音刚落，陆昭昭便把一顶绿油油的帽子戴在了陆正月头上。好，好康，格外的应景，积极配我二哥。陆正月心头一堵，一口老血差点吐出来。陆燕书唇角微勾，眼底弥漫着喜意，只轻声道：“见到他了。”陆正月抱起妹妹，闷闷的点了头。一场骗局，全都是骗局。一场针对母亲、针对他们家的骗局。陆燕书眼神淡淡，既然他想要你感恩，那便重重谢他一回吧。他可是费了不少心力，才将几个言官请到酒楼，还谢他。大哥，我气不过，他们恨不能将我们逐个击破。
。陆正月气得咬牙切齿，他们甚至在自己眼前苟合。我可没说要你亲自写。陆燕书慢条斯理的翻开书，神色淡然。他猜陆景怀和裴娇娇对侯府子嗣下手，定然是瞒着父亲的。男人重子嗣，他虽看重陆景怀，但也不会允许裴娇娇害死自己兄弟三人。所以苏芷清、陆远则不认识，也不知。你莫要多言。明日府中便安排一处答谢宴，他不是想要一个家吗？那就给他一个家。陆燕书眉眼泛着冷意，陆昭昭听得一脸懵逼，妈呀，大哥怎么什么都知道？我大哥果然是反派第一人，大哥威武霸气，大哥真厉害，全家的脑子都长我大哥身上了，幸好救了大哥，也救了他的心，不然，不然娘亲就要受辱，大哥就要钻胯喝尿，二哥就要含冤而死，三哥要挖眼剁手脚做人质，外祖父一家满门抄斩了。陆正月胸口不断起伏，却死死地按捺住了。陆燕书目光温柔，不是哥哥聪明，昭昭，你才是我们的救赎呀！走，大哥带你吃肉肉。想吃什么？肉泥。陆燕书抱起昭昭，滚着轮椅便往外走。哥哥学了生鸡叫，然后拍了拍自己的大腿。哦，陆燕书明白了，鸡腿。自从上次火化鸭子，他就打开了新大陆，非要烤鸡腿吃。小厨房给他炖鸡汤吃腻了，他便爬进厨房。缠着厨师，抱着人家腿喊伯伯，伯伯，好伯伯。诺诺的声音喊着伯伯，小脸上满是期待，双手合十不住的祈求。奶娃娃这模样，这谁顶得住？小厨房甚至挖空心思给鸡腿腌料腌蜂蜜，烤得嫩嫩的，滋滋冒油。陆昭昭便经常进小厨房偷吃，吃完回来就不喝奶，登芝蹲了好几天才发现异样，把小厨房的主厨调到了大厨房，又换了个冷面老嬷嬷来掌勺。嘿，撑了三天。又给小家伙开小灶了，再次调岗位。这次撑了半个月，他再次吃上小灶。许氏指的投降，每日给他吃点健康零嘴哄哄他，免得他整天卖萌讨吃的。别以为他不知道，就连他房里几个丫鬟都偷偷省下点心给他。小厨房做了不少肉干，每日放他兜里磨牙，这才止住他满院哄吃的。就这样，他兜里还藏着几个拇指大的红薯呢，以及花生板栗啥的。哪里生火就给扔进去，闹饥荒也不会饿着你。陆燕书摸了摸他的兜，左边装着小花生、小红薯，右边装着小板栗，还挂了个荷包装点心。陆昭昭眨巴眨巴眸子，又从怀里掏出几个银角，买，小手一挥，豪气，好好好，买买买啊！陆燕书喜得眉眼弯弯，以前他的爱好是看书，现在他喜爱养娃，仅限于昭昭。第二一早，许氏便张罗着宴席，苏芷青红着小脸，这会不会太过颇肥？许氏笑眯眯的。苏姑娘，你是我家正月的救命恩人，怎么都不为过的。我已经命人请侯爷回家，一切答谢苏姑娘大恩。苏芷青红着眼眶，从未有人对我这般好。老太太也格外喜欢她，这丫头伶俐聪明，比许氏的她欢喜。苏芷青一来，便给老太太捏肩捶腿，说话做事极其对老太太胃口。你呀、啊，来了侯府就当是自己家，若有人欺负你，老婆子我给你做主。老太太横了许氏一眼，许氏也不生气。苏芷清抿着唇，羞涩地笑了笑。他当然对老太太胃口。裴娇娇将侯府所有人的喜好都告诉了自己，就是为了让他顺利攻下侯府。侯爷回府了，丫鬟在门外禀报。老太太眉宇带着几分喜意。快请侯爷进来，这天寒地冻的，别中了寒气。老太太笑得格外和善。陆正月拉了拉苏芷清的袖子：“你放心，只要我爹同意，谁都阻止不了我们的婚事。在侯府，我爹说了算。”陆正月着重说了这一句。苏芷清心头也有些期待。裴夫人做外事十几年，甘愿守着这个男人，甘愿做他背后的影子。这男人到底有多优秀呢？他着实好奇。哒哒哒，门外传来脚步声。第55章，疫病，府里来了客人。陆远则声音温润，比陆正月这种小毛头多了一丝成熟，而这成熟是致命的。随着话音，一道高大挺拔的身影入了门。男人宽肩窄腰，肩上落了一丝雪花，抬起头来。剑眉星目，双眸仿佛含着碎碎星光，儒雅稳重，是他从未见过的模样。苏芷清眼神一颤，不自觉移开了眸子，仿佛被烫伤一般。他明确感觉到那个男人的目光落在了自己身上，明明只是随意一眼，他却浑身似火烧一般。钟永侯上前对老太太见了礼，便喊了一声：“用膳吧，你就坐我身边，你救了郑远，这个位置坐的，这个位置原本是许氏的。”苏芷清看了眼许氏，许氏端庄的笑了一声。苏姑娘，且安心坐着。侯府子嗣金贵，这都是应该的。苏芷清今日这身衣裳是许氏安排的。
这一身穿着打扮是陆远泽心头好，像年轻的裴娇娇，但胜过裴娇娇。不得不说，苏芷清皮相极好，裴娇娇是下了苦功夫才寻来这般优秀一个人。陆远泽瞥了苏芷清一眼，并未说什么。苏芷清红着脸坐在老太太身边，十分体贴。陆昭昭抱着她的小婉婉，一脸不服气，笑，她满脸控诉，笑，这碗真小。许是不由哄着道：“小人用小碗，大人用大碗。”陆昭昭气不过，唰的站起来。站在凳子上，大，比了比自己，站在凳子上和许氏坐着一样高，一样大，小小的孩童，一本正经的控诉，还伸出手比划了一下，要大碗。陆正月默默接过小碗，将饭菜倒进大碗里，递了过去。陆昭昭眉头皱成一条蚯蚓，总觉得哪里不对。他敲了敲脑袋，咋回事呢？他这穿越后，好像脑子不够用了，经常两种思想碰撞，明明脑子有自己的想法，但是管不住手啊。管不住嘴啊，管不住天性啊！陆昭昭不想了，捧着比他脑袋大的碗，呲着两颗小牙，好好好，端起碗便吸溜吸溜起来，连脑袋都看不见。陆远则不喜的看了一眼，但忍了又忍，到底没说什么。午膳后，陆远则离府，陆正月陪着苏芷清在府内散步。青青，你放心，这般聪慧伶俐，爹娘都会喜欢你的。我成婚后，每个月有六十两零花，到时候我便养着你。只可惜我才学不如景怀，不然还能考个状元，给你正脸面。连这侯府也是大哥的，不过大哥虽是世子，但大哥残疾，府中做主的还是父亲。但你放心，我这颗心值万金，咱俩是真爱，有没有钱不重要。我相信青青不是爱慕虚荣之人，我们一定能做一对恩爱夫妻。这些话是大哥教给他的，说什么每一句都踩女人雷区。苏芷清脸上的笑容有些许僵硬，原本想哄着陆正月娶她一事，此刻憋在嘴边，愣是一句话没说。他寻了个由头。便回院子歇息。陆正月撇了撇嘴，便揣着大哥给他的文章去了国子监。国子监是皇室和官员之子才能进入，但只收取秀才以上的学生。许多学生启蒙，便在金鸿书院。陆朝朝此刻却是抓着两块玉佩晃荡。这块是秦夫人给你的，这块是礼部侍郎陈大人给的。娘给你收进小匣子。许氏问他，陆昭昭不在意的将玉佩一推。许氏无奈：“你呀、啊，还不知道这些玉佩的分量呢。”长公主一块，武将世家秦夫人一块，礼部侍郎一块，这些都是陆远泽求都求不来的，这些都是各家的承诺，对招潮的承诺。陆昭昭捏着一根烤红薯，不，不如红红。许氏扑哧笑出了声，重如千金的承诺不如烤红薯。年关将近，各家都有宴会，而这一次，许氏瞧着手上的帖子，轻笑出声。往年帖子都是发给他的，现在可好，帖子上写着陆昭昭的大名。他算是捎带的，奴婢听说陈大人当街给了侯爷一巴掌，决裂了。登之喜滋滋的，陈大人还吐他口水。许氏摸着昭昭的脸，这都是陈大人看在昭昭的面子上，活该。映雪翻了个白眼，而陆昭昭还抱着个红薯吃的开心，压根不知发生了什么。将盒子收起来，万万不可被侯爷看到。幸好他们各自都瞒着，怕给昭昭带来灾难。正说着呢，突的门外传来一道急促的声音：“夫人。”出事了！绝下脚步匆匆，面色泛白。夫人赶紧进宫，太后病危，各府亲眷都入宫了。太后娘娘，这次怕有些不好，宫里已经来人了。徐氏猛地站起身，怎么会这样？前几日还好端端的，奴婢不知。徐氏急忙换衣进宫。夫人，长公主问能不能带着小小姐？丫鬟有些迟疑。徐氏迟疑，昭昭才十个月，这个时候入宫怕冲撞贵人，是一病，有传染性。陆昭昭此话惊得许氏差点浑身瘫软。疫病，宫中怎会出现疫病？许氏心头一抖，带我，带我，带我！我百毒不侵，嘿嘿，我才不怕疫病。陆昭昭乐得跳起来。天哪，他真想去瞧瞧那怨种男主。不带我，太子死定了。原书中，小太子就是今日被穿。许氏头发发麻，眼珠子都瞪圆了，手掌轻轻颤抖。太子死定了，宫中有疫病。许氏心头发慌。一起，陆昭昭攥着母亲的手指不肯松。许氏听得宫中有疫病，哪里还敢带她入宫？带我或许还有救，不带我要死好多好多人。娘也要大病一场，求求娘亲，她哀求许氏，她一定要跟娘亲进宫。许氏心头慌乱无比，偏生朝朝心声又不肯再说，只得抱起她。罢了，入宫吧。疫病，宫里知道了吗？他让人扯了几条面纱，偷偷藏进怀里。他顿了顿，将大哥送来的两个小丫鬟带上。徐一婷送了两个十岁小丫鬟过来
，小丫鬟虽年幼，但三岁习武不弱于成年人。你们寸步不离，跟着小小姐，不可离开半步。许氏神色严厉，是，还请夫人赐名。两个丫鬟是双胞胎，生的一模一样。你是姐姐，便叫玉琴；你是妹妹，便叫玉化吧。很快，许氏便带着众人入宫。第五十六章透露，宫门外停满了马车。临近年底，大雪纷飞。一出马车，便感觉到彻骨的寒。登之急忙给许氏披上大氅，又给小小姐裹了一层。各府女眷面上都有些忧心，也无心与周遭夫人打探消息。当今陛下乃太后亲生，最是孝顺，天下皆知。真冷啊！有几位老诰命吸了吸鼻子，本就年迈，站在这冰天雪地里更是难熬。夫人，带个汤婆子吧。映雪递过来一个暖水袋，可以藏在袖子底下。此刻宫门大开。众位命妇依照身份在外排序。别看许家门第高，但许氏已经嫁作陆家妇，陆家在朝中也不过中流，算不得什么。宫门一开，一个老嬷嬷便笑意盈盈地走了出来。这是长公主身边的奶嬷嬷，颇为得脸。她一步步越过众位命妇，走到许氏身边。许夫人朝朝年幼，又恰逢大雪，长公主特意请夫人乘轿撵入宫。果然，身后跟着长公主的仪仗，众人一脸惊愕。长公主最是重规矩，此刻。既然坏了规矩，邀请许氏乘坐自己轿撵。许氏低头看了眼作手指的陆昭昭，得詹姑娘的光了。她和长公主做了二十年好友，长公主都不曾坏过规矩。那便谢过嬷嬷，劳烦长公主费心。许氏行了谢礼，这才抱着朝朝上了轿撵。宫内不断有工人扫雪，但依旧铺着一层薄薄的积雪。越往里走，许氏心头凉意越重。许多工人都轻轻咳嗽，面色不好。她心头咯噔一声。穿过宫墙，来到坤宁宫，还未进大殿，便闻见浓浓的药味。太后如何了？许氏抱着朝朝下了轿撵。嬷嬷红着眼睛，太后原本体质不错，今年极少风寒，可这到了年底，兴许是大雪降温，大病一场，至今高热不退，咳嗽不止，今儿早上更是喘不上气。陛下甚至停了早朝，守在太后娘娘身边。太医署全都到了坤宁宫，可依旧高热不退。若不是陛下尚存理智，只怕太医署。脑袋都保不住，是肺病，是肺病，有传染性，症状像风寒，但后期逐渐加重，咳嗽不止，高热不退，然后器官衰竭而死。陆昭昭趴在登之怀里，眼睛亮晶晶的。许氏心头却是发寒。陛下尚在坤宁宫？嬷嬷点头，是。陛下一直不曾离开。许氏面沉如水。长公主呢？许氏想起长公主，不由担忧。长公主原本要来，太后娘娘尚未昏迷时。就下了一旨，长公主这一胎极为艰难，不许她入宫。她这一胎等了十几年，哪里敢让她入宫？许氏松一口气，去。陆昭昭知道他娘在想些什么，登时闹了起来。许氏无奈，知道他有些奇异之处，却又担忧不安。偏生，若陛下和太子都出了事，只怕家国大乱。他心头定了定，亲自抱着昭昭入了坤宁宫。大门紧闭，打开门，屋内浓浓的药味，更是挥散不尽。皇帝眉头紧锁。眼眶发红的跪在床前，怒目众人。整个太医署连风寒都治不了吗？朕养你们何用？皇帝气得手指颤抖。太后出身不高，生下他后，两人在宫中日子极为艰难。两人相依为命，皇帝很看重母亲。太医署跪在地上瑟瑟发抖。屋内已经站了一片命妇。许氏行礼后，便站到了他们身侧。这都是来世极之人。嗨嗨，太后已经陷入半昏迷状态，高热不止，脸色发红，可依旧咳嗽的厉害。皇帝见了，揪心不已，紧紧抓着太后的手不肯松。屋内充斥着一股病殃殃的味道，时不时还能听到一声压抑的浅浅的咳嗽。许氏心惊肉跳，哎呀，果然是肺病。隔壁南国战乱已久，死伤无数，尸体堆积，细菌滋生，便有人将尸体焚烧。焚烧后，一场大雨污染了水源，导致南国许多人患上肺病。但因为南国朝廷封锁，如今对外还没有消息呢。陆昭昭抱着母亲的脖子，心里琢磨着。怎么提醒母亲？退下吧。皇帝摆了摆手，许氏深深吸了口气，站出来跪在中央。陛下，臣父有一事禀报。正好此刻众人退下，许一婷眉头狠狠一皱，担忧的看着妹妹。皇帝深深的看着她，他对许氏有印象。许诗云，许家嫡女，十多年前嫁与钟永侯陆远泽为妻。前些时日，因着礼部侍郎陈大人养外事的缘故，他顺手查了一把钟永侯，这一查还查出不少东西。陆远泽在京中以专情著称，他这一查，竟查出陆远泽另一个家对另一个女人的深情。许氏在他眼里是糊涂的。
，被男人蒙蔽近二十年，无知无觉，愚蠢。此刻，连陆昭昭都被抱了下去，屋内只剩皇帝和许氏。许氏深深的吸了口气，跪在地上道：“陛下，太后所患，只怕是疫病。南国征战已久，死伤无数，尸体堆积，疫病已经在南国盛行。但南国封锁了消息，若陛下派人查探，便能知晓。”皇帝一听疫病，心头猛地一沉。可转念心头又有些狐疑，许氏大门不出，二门不迈的妇道人家，怎会知晓南国疫病？许氏手心里直冒冷汗，他不知该如何向皇帝解释。可皇帝什么也没问，只招了招手，便进来大太监王公公，传护国公。是，王公公便在殿门外传唤护国公李大人。护国公，南国近来可有异动？殿内气氛凝重，许氏额间已经冒出丝丝冷汗，甚至有些轻微的发抖。护国公已经年迈，但连年征战。看起来精神抖擞，很是不凡。回禀陛下，南国上一场征战已是三月前，但近来却是安分的过头。各座城池紧闭城门，我们的探子进去后便不曾出来。护国公李大人回道。皇帝眼皮子微跳，兴许是过冬的缘故，他们在外大肆囤粮囤药材，只怕要休养生息。皇帝猛地站起身，眼前一阵阵晕眩。第五十七章，皇帝姓朝朝，疫病，果真是疫病。皇帝深深的吸了口气，你知是疫病，依旧入宫。许氏，你是好样的！皇帝一句话，让许氏猛地松懈下来。护国公眼皮子一跳，疫病，联想起南国的异样，此刻听得疫病，护国公心头猛地发寒。皇上，护国公心头不住的下沉。禁止与南国有接触之人入京，边关严禁南国来往。所有人佩戴面纱，暂且闭门不出，减少接触。如有咳嗽、发热等症状，统一进行治疗。让太医署进来。皇帝摆了摆手，许氏已经退到了一侧。陛下，您的身体。护国公胆寒，若陛下出事，只怕北朝大乱啊！皇帝点了点头，也不敢拿天下基业开玩笑，即便再不舍，也退了出去。疫病一出，宫内哗然，所有人都不得出宫，暂且被安置在宫中。太医署偷偷松了口气。疫病虽难，但有了方向，便有机会。皇帝深深的看了许氏一眼，想起长公主所言，又看向不远处的陆昭昭。陆昭昭最近长牙，牙齿养得厉害，此刻正握着一块小饼干，感觉到皇帝的视线，他甚至朝着皇帝咧着没牙的嘴，朝着皇帝笑了笑，笑得丫鬟直哆嗦。长姐说，许氏是个有福气的，她所生的女儿颇有奇异之处，若皇兄有无解之事，或许他能给你带来奇迹。难道真是他？皇帝出了坤宁宫，京城内外很快便封锁，宫中彻查，许氏和一众女眷都被安置在了长公主未曾出嫁的殿中。这可是疫病，疫病要传染，要死人的。许夫人，是你提起的疫病？有人偷偷来打探，若是许氏提出，那便是天大的功德了，便是忠勇侯府的造化。但想想许氏大门不出，二门不迈的后宅妇人，怎会知晓此事？又打消了这念头。是护国公吧？护国公一直在南国边境，定然是护国公。许氏笑着道：“我哪有那般大的能耐？云娘年幼时，随着长公主经常入宫，感念太后娘娘照福。”特意求陛下，想要留在太后身边，亲自是极报答恩情呢、啊。许氏绝不会让钟永侯占到他一丝便宜。况且这是昭昭的功劳。宫门内外一片慌乱，好在此处没有传染源，很快就控制住局势。只是太后依旧高热不退，大抵是发现太晚，太后病得格外严重。抱我去，抱我去。陆昭昭拽着许氏的袖子，许氏带着面纱要去市集。许氏本想撇下他，可陆昭昭在心里吐槽：不带我，他们就死定了。许氏暗叹口气，再次来到坤宁宫，太后已经瘦得不成样子。事后的众人全都戴着厚厚的面纱，隔绝传染。陆昭昭也戴了面纱。皇帝眼眶发红，太后这段时日越发消瘦，肉眼可见的生机渐渐消退。躺在床上，甚至听不见她的呼吸。他一抬头，便看向许氏。许氏又戴了陆昭昭。入宫时，他明知有疫病，却戴了陆昭昭。陆昭昭不过十个月，许氏疼得跟眼珠子一般，他却愿意带着她冒险。他想，根源或许在陆昭昭身上。他又想起了长公主那样一个拜遍天下神佛，气得连神佛都不敬的人，却极其推崇陆昭昭。长姐不是无故放矢之人。昭昭，过来！憔悴的皇帝朝着陆朝朝招了招手。他想，自己一定是疯了。太医都说太后无救，可他信个十个月的奶娃娃。陆昭昭戴着个毛茸茸的帽子，原本抱在登之怀里，他脚一蹬，便从怀里滑下来，趴在地上。飞快地朝着皇帝爬去，吃双脚走路摇摇晃晃，哪有四肢爬得快？飞快地爬到了皇帝脚下
，然后伸出了手。两人大眼对小眼，许氏急得心慌，这可是皇帝，陛下连太子都不曾抱过，这丫头。他正想硬着头皮上前，便见皇帝弯腰将她抱入怀中。陆昭昭笑眯眯的勾着他的脖子，一副极其亲昵的模样，连皇帝都惊了。他这身气势，那群皇子没一个不怕的。别说抱，多看他们一眼都要吓得哇哇哭。这小丫头是头一个不怕他的。昭昭，要不要陪陪太后娘娘？你瞧，太后病了，如今太医已经制出了解药，轻症很快便能痊愈。可太后年迈，又感染已久，药食无医。皇帝红着眼睛，陆昭昭点了点头，便由着皇帝将她放在软榻上。皇帝遣散众人，许氏一步三回头，心头慌乱不已。陛下，小女年幼，当心冲撞娘娘。许氏后悔了，她的招潮不会出事吧？太后喜欢昭昭，便留她一回吧。半个时辰后。你便带他出宫，皇帝也不过是死马当活马医。许氏微微松了口气。陆昭昭趴在太后床头，感受到太后浑身死气，她小手挥了挥。她的玉佩空间内有许多灵药，可皇帝在此处，小家伙犯了难。皇帝瞧见他明晃晃的嫌弃，可是要朕走。小家伙眼睛弯成月牙，小脑袋点个不停。皇帝轻笑一声，这丫头还真是早会，竟然听得懂。他也不迟疑，直接去了帘子外。陆昭昭这才小手一摊，一颗玉莹莹的、带着青草香气的灵药出现在他掌心。灵药手指大小，一出现，屋内便充斥着一股浓浓的香气。皇帝深深吸了几口，浑身疲惫一扫而空。他眼皮子猛跳，果然，长姐说的是对的。陆昭昭将灵药放在太后唇边，灵药化作一道浅绿色的光芒，直直的没入太后体内。香气消失，皇帝便听得陆昭昭喊：“咕噜！”他一转身，便瞧见陆昭昭。指着自己圆鼓鼓的肚子，咕噜咕噜，他咕噜咕噜。皇帝脸上一抽，肚子圆鼓鼓的。你说他饿了？他抱起陆昭昭，看向太后，方才苍白如纸的唇，此刻重新恢复红润。皇帝心头澎湃，激动不已。可他按捺住了心思。昭昭，你是上天赐给北昭的宝贝。他解开面纱，轻轻贴了贴小家伙的脸。你想要什么？告诉朕。想不想做北昭的神女？想不想做北昭一人之下万人之上的公主？想不想做？第五十八章，想认她当闺女。话音未落，便听得怀中软软糯糯的声音掷地有声道：“又，刺又又，吃肉，大大大鸡，鸡腿。”双手张开，比了个超大。皇帝笑容缓缓凝固，刺堂堂，偷偷，嘘，还比了个虚，不要告诉娘，一副贼兮兮的模样。皇帝脑瓜子疼。皇帝又道：“昭昭啊，当公主可以有无上的权利。”前呼后拥被人爱戴哦，你想不想做公主？皇帝循循善诱，这样神奇的小家伙被上天眷顾，他当然要哄着。陆昭昭双手叉腰，小肚子一挺，你你想，当当当，我我爹，他小脸皱成一团，爹爹不是好人，不要当爹，不不不好，爹爹不好。皇帝脸一皱，该死的忠勇侯，朕要抽死你，让这小家伙对爹都有阴影了，朕跟你爹不一样，朕。是个好爹，皇帝努力笑得和蔼。当然，他绝不会说他那些儿子见了他吓得腿肚子打哆嗦，把小公主上玉蝶，成皇世人多好。但皇帝见小丫头抗拒，也不强求，免得弄巧成拙，横竖多哄着便是了。你不喜欢钟永侯那个爹？嗯，但你娘要立起来才行哦。夫妻和离，总归是男女双方之事，即便是皇帝，也没得插手人家夫妻之事。陆昭昭眨巴眨巴眸子，他娘才不喜欢那个垃圾呢。皇帝从腰间解下玉佩，此玉佩代表朕，如朕亲临。你不愿做公主，朕便将你把公主之位留着。等你什么时候回心转意了，就来找朕。皇帝好意哄着，他连自己亲生儿女都没哄过呢，可他哄得心甘情愿。陆昭昭随意将玉佩塞怀里，小手一摊，又又堂堂，皇帝，咱就是说，公主之位不如一个大鸡腿吃吃吃，咱们吃玉扇啊！皇帝一手抱着他。瞧见太后唇色红润，心头越发满意。他换了亲信过来伺候太后，不许外人探视。你还太小，不宜锋芒毕露，还要安安稳稳长大才是啊！皇帝轻轻摸了摸他的小脑袋，一头软软的绒毛让人心里软乎乎的，跟那群臭皮猴子一点也不同。待了大半个时辰，皇帝恋恋不舍的将陆昭昭还给了许氏。许氏面色惶恐，他觉得皇帝和蔼的让他头皮发麻。昭昭做了什么吗？许氏。你是个好的，你的后福等着你呢。皇帝摆了摆手，你先出宫吧。他眼神落在陆昭昭身上，
，小家伙捂着嘴打哈欠，一副困倦的模样。皇帝说完，这才离开坤宁宫。一众女眷被送出宫，已经是三日后。许氏面色疲惫，应付了一众命妇，让人给长公主送口信，让她安心养胎。太后似乎有些好转，她这一胎得来不易，莫要让太后担忧。回到中永侯府时，已经华灯初上。中永侯府灯火长明，刚进门。陆远则便派人来请，陛下刘昭昭做什么？当时他也跪在殿外，对此很好奇。许氏打了个哈欠，太后喜欢昭昭，便刘昭昭多带了会。后来啊，小家伙尿床了，陛下就让臣妾抱了回来。陆远则眉头一沉，不懂事，怎能尿在太后床榻之上？罢了，毕竟不是景，他想说陆景瑶，却又死死的闭了嘴。看着陆昭昭蠢笨的模样，有些烦躁。昭昭不过才十个月，尚是个不懂事的婴孩。他尿床多正常，许氏瞥了他一眼，轻手轻脚的让人将昭昭抱了回去。陆远则压下眼底的烦躁。太后如何了？陛下已经派人去求护国寺方丈祈福，大抵是能化险为夷的。许氏出宫时便听得陛下派人寻方丈，陆远则点了点头，看了眼许氏，却又欲言又止。侯爷可有话要说？许氏面色带着几分浅浅的笑意，若是细看，便能发现他笑意不达眼底。陆远则摇了摇头。无事，近来临近年关，辛苦云娘操劳了。前些日子是我糊涂，惹云娘生气。许氏眉眼微敛，云娘与侯爷一条心，不辛苦。只是许氏叹了口气，云娘如今忙着照顾昭昭，侯爷身边连一个可心人都没有。云娘，陆远则面色微微一怔，随即呈出怒意。云娘，成婚之时我便说过，此生只有你一个妻子，纳妾万万不能。陆远则义正言辞的拒绝。甚至眼中有些受伤。许氏若不是听到昭昭的心声，只怕又要被感动的落泪。他真当自己是傻子啊！待陆远则离开，许氏才冷漠的勾起唇角。夜里，陆正月抱着昭昭与苏芷清月下漫步。苏芷清死死的捏着手绢，他好不容易打定主意要与陆正月跨过最后一步，谁知陆正月怀里抱着个奶娃娃。昭昭沾我，我便带着他来了。苏苏，你不会介意吧？陆正月仿佛看不见他预期的模样，苏芷清扯起一个尴尬的面容，原本衣襟微开，此刻陆昭昭眼神直溜溜的落在他身前，指着他吃吃吃奶奶。苏芷清唰的一下，面色爆红，他想拿下陆正月，可不是想拿下陆昭昭这个奶娃娃。陆正月猛地捂住妹妹的眼睛，苏苏，快把衣襟拉上，别捂了妹妹的眼睛，怎么不注意分寸呢？妹妹还小呢。陆正月满眼埋怨。苏芷清心口堵的，差点吐血。在乡下，他只不过无意露出香肩，陆正月便羞得面色通红。此刻，他一本正经的训斥，活像个和尚。陆昭昭趴在哥哥肩膀，哼，想勾引我蝈蝈，做梦。哼，袁叔里，他就将我哥哥灌醉，扒了哥哥的衣裳，两人躺在一个床上。进了侯府大门，陆昭昭心里吐槽着。陆正月眉眼微微发亮，正好听得苏芷清道：“正月哥哥，明日是我爹娘忌日。”青青可否寻个地方为爹娘拜祭？苏芷青红着眼睛低声说道：“那我见犹怜的模样，简直长在陆正月心巴上。”是的，他的举手投足，他的一言一行，皆是陆正月的喜好。第五十九章，绿帽子给爹戴。哦豁，明日就是我哥哥被灌醉的日子了。二哥对他不设防，他端来那杯酒，下了料。陆昭昭心里看着好戏，而陆正月心底警觉不已。来到侯府，便当做自己家，就在家中祭拜吧。你救过我的命。应该的，明日我过来陪你。陆正月面上毫无所觉，两人又在雪中漫步好一会儿，陆正月才将他送回院子。他站在雪中，凄婉的看着他渐行渐远的背影。只要陆正月回头，便能瞧见他的模样。果然，陆正月回头了。直到陆正月走远，他脸上的笑容才陡然一垮。身后的小丫鬟上前道：“苏姑娘，奴婢伺候您洗漱吧。身上进雪，容易受寒。”苏芷清轻轻点头。洗漱完。回到屋内，苏芷清坐在铜镜前，头发披散。内室还有一张檀木桌子，桌上压着些纸张，隐隐散发着墨香。这是什么？他翻开一张，龙飞凤舞的字迹跃入眼帘。与陆正月这种毛头小子不同的是，这字迹极具张力，透着一股信手拈来的魄力。是侯爷的字迹。这里原本是侯爷书房，侯爷偶尔会在此小憩。这些都是侯爷的笔墨。丫鬟恭顺回复道。苏芷清面色有些发烫。指尖从笔墨划过，仿佛被烫了似的。躺在床榻之上，朦胧间，仿佛自己被一股强烈的异性气息包裹。这是陆侯爷睡过的床。第二日，苏芷清面色极差，他穿着一身浅色长裙，
，整个人摇摇欲坠，像一朵依附别人而生的小白花。陆正越过来时，便不由叹气：“青青，不要难过，你还有我，我会替伯父伯母照顾好你，你相信我。”陆正月眼神真挚，苏芷青红着眼眶点头。夜色将暗，丫鬟上了素斋。陆正月平退左右，亲自拿了铜盆，和苏芷青在园中祭奠。之前打着旋儿的在空中飞舞。瘦弱的少女跪在雪地里，无声落泪。爹娘，青青遇到了正月，正月哥哥是好人，您在天有灵，也能安心了。苏芷清轻声啜泣，将地上的两杯清酒倒在铜盆前。陆正月陪着他将纸钱烧完。苏芷清已经冻得嘴皮发白，用些晚膳吧，你身子不好，别冻坏了自己。陆正月将他扶到室内，桌上已经摆满了晚膳。他的眼神落在两个酒杯上，微微移开了目光。正月哥哥，谢谢你来到我身边。我虽救了你，但青青在世间孤身一人，是你让青青有了活下去的勇气。你一时救赎了青青，这杯酒，青青敬你。苏芷清亲自将酒端到他身边。陆正月面色坦然，青青，该我敬你才是。他端起酒杯，与苏芷清轻轻碰杯，两人一饮而尽。苏芷清轻轻呼了口气，好似放下心来，又劝着陆正月用了不少素斋，兴许是银炭用的太多。兴许是酒醉人，他只觉得屋内有些闷热，眼前少年也出现了重影，连耳边的声音也渐渐恍惚，不再真切。他好似听得少年叹道：“青青，你醉了。”可他只觉浑身跟火炉一般，想要寻求一丝清爽。他好像被人抱到了软榻之上，吹熄了蜡烛，好似听到房门关上的声音。脚步渐行渐远，他觉得自己胸腔有一团火，想要将它烧得灰飞烟灭，让它理智全无。热，他低声呢喃。他攥开衣襟，只剩一件里衣，却依旧觉得屋内燥热不已。吱呀一声，门开了。门开之时，屋内带出一丝凉意。他微微回神，身子比理智更快。他飞快地站起身，将来人紧紧抱在怀中。来人一愣，他紧紧贴着对方，没有一丝缝隙，吸取那一丝凉意。他声音都在发颤，欲贴的舒服的叹了口气：“不要推开我。”声音让人无法抗拒的娇软。来人死死掐着他的腰。眼眸发红，你可知我是谁？声音低沉，带着一丝成熟男人的儒雅和压迫感。苏芷清羞红了脸，怎么又做梦了？昨夜，自从知晓这是陆侯爷曾经的书房，是陆侯爷曾经睡过的床榻，他便羞涩不已。今夜怎么竟出现这一般大胆的梦？苏芷清声音颤悠悠的，双手在对方身上摸索，甚至解开对方衣裳时，都忍不住发颤，软软的倒在对方怀里。是，是侯爷。他轻咬着下唇，眼神水光粼粼。是陆侯爷，侯爷，不要推开我，不要推开青青。他低声呢喃，仿佛带着一丝祈求。他踮着脚，勾着对方的脖子，一点点将自己送上去。陆远泽额头青筋鼓起，他这十几年来如鱼得水，近来却被许诗云和裴娇娇折腾的心神俱疲。今夜与同僚多喝了两杯，便有些犯迷糊。但作为男人，他很清楚自己在做什么。苏芷清不同于许是高门嫡女的古板和端庄，也不同于裴娇娇的温柔小意。这是年轻至极、带着卑微祈求的声色少女，这是十六岁正值风华正茂的少女，与他们都不同。少女灵巧的小舌钻入口中，那根理智的弦当场崩断。男人拦腰将女人抱起，女人惊呼一声，便紧紧抱住他的脖子。小丫鬟提着灯回来时，听得屋内一阵高过一阵的婉转之音，羞红了脸颊，随即吓得面色煞白，急忙回主院禀报。夫人，夫人出事了！小丫鬟语气带着哭腔，不知哪个蠢货无意将侯爷带回原来的书房，进了苏姑娘的屋子。小丫鬟眼泪哗哗直掉，听得屋内那放浪的声音，半点无法将苏姑娘联系起来。怎会如此放浪形骸？许氏捂住昭昭的耳朵，登之立即将小家伙抱下去，哭哭啼啼做什么？大过年的莫要坏了喜气。许氏红了双眼，似乎咬着牙道：“侯爷守着我近二十年，已经够了。”我不能一人霸占侯爷的宠爱，他似乎叹了口气，眼眶通红。话虽如此，可所有人都瞧见了夫人的落泪。许氏一夜未眠，站在院内，顶着满身白雪，痴痴地看着远方。那是书房的方向，背地里登之给他狂灌了好几次姜汤。第六十章，帮手成情敌。许氏站在院中，一夜未眠，积雪落在肩头，他恍若未闻。夫人，进去吧。登之跪在雪地里，哀求他进屋。许氏只觉浑身冻得发麻，但他知道自己不能走。小丫鬟颤巍巍的回话：“昨夜侯爷叫了三次水。”许氏一张脸煞白，说不清是冻的还是心碎。
，满府静的渗人。陆远则睁开眼时，瞧见怀中娇俏的女子，李治瞬间回笼，就连苏芷清都猛地吓了一跳。不是梦，昨夜不是梦。他脸色煞白，瞧见自己满身青紫，更是惊愕的死死咬住下唇，浑身瑟瑟发抖。错了，错了，全都错了。他仿佛被卡住了喉咙，整个人都陷入了恐惧之中。陆远泽原本还有些埋怨，可到底被他惶恐所安慰，急忙将他揽进怀中。我会向夫人解释，你别害怕，夫人心善仁慈，此事是我的错，你别害怕。昨夜是我失态了。陆远泽抿了抿唇，昨夜的美好让他忘却了烦恼。苏芷清这下是真的要哭出声，完了，完了，全完了。裴姑姑给了他陆家所有人的喜好，让他讨陆家欢心，但绝不是为了送他进来抢自己男人。可瞧见陆侯爷满身成熟男人的气息，他又有些愣神。陆侯爷不是陆正月，也不是陆景怀那种青涩小子能比的。门外，小丫鬟敲响了房门。侯爷，夫人在院子里站了一夜，您快去瞧瞧吧。夫人在雪地里冻了一夜，小丫鬟带着哭腔。陆侯爷猛地站起身，慌乱地穿好衣裳，只留下一句：“青青，我会给你个交代。”苏芷清感受到丫鬟鄙夷的目光，如被针扎。更让他惶恐不安的是。他真正心悦的是陆景怀啊，他浑身颤抖个不停。她是陆景怀的女人，她不能嫁给陆远泽啊。他揣着个大秘密，一旦爆出，那便是口诛笔伐，便是死无葬身之地。苏芷清打了个哆嗦。此刻，陆远泽连鞋袜都不曾穿，急急忙忙冲回主院。果然，院中站着一个满身白雪的女子。妇人摇摇欲坠，神色漠然的看着他。陆远泽心头微慌，云娘，昨夜是我进错了房门。我将他认作了你。许诗云浑身似冻僵了一般，声音沙哑，眼神笼罩着一层水雾。侯爷，侯爷守着我近二十年，云娘不该如此自私。侯爷，暂且让云娘冷静冷静吧。登之扶着他，轻轻一动，身上便扑簌扑簌掉下许多白雪。刚一转身，许氏身子便软软一道，慌的登之红着眼睛大喊：“夫人！”陆远泽本想进院门，却又见登之愤怒的喊道：“侯爷，您不要再刺激夫人了。从您进苏姑娘房门。”夫人便等了一夜，说完便抱着夫人进了内室。进了门，许氏便悠悠地睁开了眸子。几个丫鬟立马无声地上前，给她换下衣裳，给她用热水暖水暖脚。姜汤下肚，瞬间活了过来。陆昭昭心疼的红了眼睛，抱着娘亲冻得像个冰坨子般的手捂在自己脸上。嘶，小家伙抱着手打了个哆嗦。许氏忙抽出手，傻丫头，别冻坏你的脸。娘亲不冷，娘亲故意做戏给她看呢。若不做戏。他怎会放心那苏芷清入府？登之在门口看了一眼，夫人，侯爷走了。他在院门外站了半个时辰，听得小丫鬟来禀，苏芷清要自缢，这才脚步匆匆离开。夫人，您算的真准。那苏姑娘果然把目光投向侯爷了。陆昭昭眼睛里直冒星星，乖乖脸，我娘真聪明啊。许氏没忍住笑出声，哪里是他聪明，是他的昭昭开了挂。陆景怀再有才名，再有天分，未来再广阔，可现在。他还未长成，与陆远泽一个成熟男人比起来，到底差了一头。况且他与陆远泽春风一度，自己在雪夜战通宵，早已传遍满府，已经断绝他再进侯府的机会。他如今只能紧紧抓住陆远泽这根救命稻草。陆昭昭见母亲虽然病殃殃的，但眼睛贼亮，这才放心。下午，苏芷清便穿着一身桃红来听风院请罪。昨日还一身未出阁的打扮，今日便风韵犹存，挡不住的春风满面。夫人，他还有脸来？登之气得直瞪眼。许氏轻笑一声，当然有脸来，有侯爷给他撑腰呢。苏芷轻轻咬着下唇，身子不大爽利，但依旧一步一摇的入了听风院。一进门便跪在堂前，脖梗间的红痕极为显眼。夫人，这一切都是青青的错，与侯爷无关。今日一早，青青知晓自己犯下大错，原本打算自缢谢罪。苏芷清犹如一朵饱受摧残的小白花，摇摇欲坠。是侯爷阻止了青青，许氏红着眼睛拭泪，眼底却不由轻笑不已。苏芷清一举一动、穿着打扮，皆是侯爷的喜好。裴娇娇，你费尽心思将苏芷清送到侯府，交给他侯府所有人的喜好，却独独没想到，最后他会和你抢男人、打擂台吧？许氏站起身，红着眼睛将苏芷清扶起来。苏姑娘，你是好人家的姑娘，我也不愿搓磨你，只是你与正月哥的事，许氏面上有些为难。苏芷清面色微僵，我只当正月是朋友，我们君子之交从未有过逾越之举，真正有逾越之举的是陆景怀。
，苏芷轻轻轻打了个寒战。那便好。许是松了口气。我与侯爷成婚多年，他呀、啊、是个专情之人，从未有过姨娘通房。说起来，苏姑娘还是头一个呢。我如今养育着三子一女，也没有心力再伺候侯爷。你与侯爷也算有缘分，苏姑娘不必惶恐。侯府简单干净，进了门便好好照顾侯爷。若是苏姑娘能再生一子半女，侯爷必定开怀。许氏轻轻拍了下他的手，苏芷清羞涩的点头应下。你对正月有救命之恩，做姨娘太过委屈你。苏芷清猛地抬起头，掌心深深的掐进去。许氏状若未闻。第六十一章，夺舍太子。苏姑娘是清白人家的女儿，此事又是侯爷梦浪，做姨娘岂不是侯府忘恩负义，恩将仇报？我有一台青青做平妻，但如今侯爷正值升迁之际。侯爷只怕不愿，府上咱们一切依照平妻的规矩养着，对外暂且不提。你瞧如何？许氏一副为他着想的模样。等将来侯爷同意，再风风光光抬你进门。苏芷清当即盈盈一拜，轻轻谢夫人成全，轻轻愿为奴为婢伺候夫人，感念夫人恩德。他几乎能听见自己心底的狂跳。果然，许氏就是个蠢货。为奴为婢便罢了，你救正月一命，便是救我。你住的院子便改名清平院。便由苏姑娘住着，丫鬟我便不播了，你去账房支三百两银子，自己挑选吧。许氏诚意十足，你可要挑中用的，将来和裴娇娇打擂台呢。苏芷清羞涩的应下，他当然能听懂许氏的言外之意，只要侯爷没意见，那他就是侯府平妻。他呀，对侯爷的一切了如指掌。待苏芷清退下，许氏面上笑容缓缓落下。夫人，他还一路念叨您的好呢。登之偷笑，对外暂且瞒着，不要透露他的身份。府内。一切以平妻待遇养着，定要打裴娇娇一极狠的。许氏干脆以此事为由，闭门不出，对外称大病一场。而陆昭昭盘着腿坐在小匣子前，将皇帝给的玉佩也塞了进去，嘴里还嘟囔着：“皇帝小气，鸡腿都不给，给块破玉佩有什么用？”天知道，外面为了这块玉佩打破头，也不知道小太子逃过这一劫没有。原本小太子彻夜照顾太后，回去便高热不退，因此被人穿越。可现在。母亲直接指出疫病，陛下连夜彻查，便免了小太子的劫难，应该躲过一劫了吧？陆昭昭抱着奶壶，吨吨吨吸了几口。嗨，他就是个什么也不懂的奶娃，除了喝奶，万事不管。下午，陆正月来寻许氏，今儿腊八节，外面热闹着呢。陆昭昭攥着哥哥的手，想要出去凑热闹。求求二锅了，眼巴巴的看着他。陆正月有心逗他，嗯，那你拿什么来求啊？小家伙吧嗒一声。膝盖一弯，跪在地上，便给他磕了个头。昭昭给您磕头脸，咚咚咚，磕得一个赛一个赛的响。折寿啊折寿啊！你这家伙！陆正月猛地跳开，急忙将他拎起来。罢了罢了，带你出门啊！但你要听话，不然二哥下次再不带你。陆正月还特意给自己画了个憔悴的妆容。陆昭昭欢喜的直点头。临出门时，在外院正巧碰见苏芷清从侯爷书房出来，女子面容桃红，嘴唇泛着水光。一双眸子如水如画，撞见陆正月，当场怔住。陆正月死死地盯着他，一双眸子赤红。而陆昭昭，大喇喇地喊了一声：“小小娘！”声音稚嫩，满是奶气，惊得两人后退几步。陆正月张了张嘴：“是啊，她已是父亲的女人，该唤小娘了。”他声音干涩，一字一顿道：“小娘！”说完，便红着眼眶落荒而逃。苏芷清怔了怔，从今日起，府上几位公子。都开始唤他小娘，直接坐实了身份。而陆正月撇了撇嘴，昭昭，好戏在后头呢。他抱着昭昭在街上闲逛，小朝朝长得憨态可掬，来往众人都会多看他一眼。是我二嫂，是我二嫂二嫂。陆昭昭突然激动起来。陆正月一愣，便见陆昭昭指着远处的马车，快，康康，让卧康康，那是二哥的官配，与二哥订婚的嫂子。温宁姐姐，陆昭昭在心里嗷嗷直叫。陆正月眼神落在马车上，果然温家的标志。温家回京了。他记忆中，温宁总是胖乎乎的，跟在自己身后，唤着正月哥哥。而此刻，马车内伸出一双手，双手白皙细长，仿佛带着细碎的星光。少女露出面容，一双眸子灿如繁星，面容精致又带着几分矜持，嘴角噙着一丝笑，依稀能瞧见曾经的小酒窝。哈、啊、哈、啊，是我二嫂，蠢货二哥，快上去，快上去啊！二嫂回京了。二哥是个笨蛋，大笨蛋。二嫂从小便喜欢二哥，偏偏二哥为了小白花以死相逼，与温姐姐退亲。后来
。后来女主大义灭亲，娘和哥哥们被抓，即将处斩。温姐姐四处求救，求救无缘，害得温家被连累，还被别人拖进小巷子。呜呜呜！温姐姐浑身赤裸，死在小巷子了。陆昭昭眼睛发红，丝毫不曾发现陆正月仿佛呆滞的模样。陆正月只觉心口一股心甜。温宁，温宁他，他此刻远远看着温宁那般明媚美好，这样的女子。却赤条条的死在昏暗的巷子里，只为了救他。哎哎，二哥你别跑啊！二哥你怎么跑了？陆昭昭一阵无语，他二哥竟然落荒而逃。陆正月只觉自己心口沉甸甸的，压得喘不过气来。陆昭昭指着远处，二二嫂，小脑袋瓜一点一点的。陆正月摇了摇头，昭昭那不是二嫂，二哥不配。他摸着昭昭的脑袋，昭昭很聪明，见过温宁的画像。昭昭偏着脑袋。他不懂，温宁是个好姑娘，是二哥不配，他值得更好的。陆正月远远看着温宁，心头苦涩万分。陆昭昭眨巴眨巴眸子，似懂非懂。正说着，便瞧见小厮急急忙忙寻来，跑得满头大汗，气喘吁吁。二公子总算寻着您了，快，大公子去了东宫，让您将昭昭姑娘带过去。小厮面色都跑得发白。呀，小太子要不行了吗？陆昭昭有些惊讶，明明避开了太子染疫病。剧情依旧将他推了回去。陆昭昭一句心声，吓得陆正月魂飞魄散。虽然不知为何要寻昭昭，但此刻依旧撒丫子往东宫跑。东宫禁卫森严，寻常他连大门都难进，此刻畅通无阻。东宫内早已人心惶惶。怎么回事？陆正月拉着人问道。太子落水，醒来后好似失了魂，奴仆惶恐不安。陆晏殊坐在轮椅上，面色严峻，扫了一眼昭昭，便接过昭昭。陆晏殊这段时日与太子走得极近，今日他正好在东宫。方才太子醒来，便猛地捂住脑袋。明明身侧毫无一人，可他大喊：“滚出去！快滚出去！离开我的身体！”就像他的身子里藏着两道不同的神魂，在拉锯抢夺身子主控权一般。陆晏殊只觉自己疯了，他可真敢想！昭昭，别害怕，是太子，他寻你。不知为什么，太子竟然急呼昭昭的名字，不断的喊着昭昭。一声比一声急促，哦豁！太子抢不赢，要死哥！陆昭昭抱着奶壶，吨吨猛喝几口，丝毫没发现身后哥哥们苍白的脸色。第62章，太子成奴仆。陆晏殊深深的吸了口气，殿内传来痛苦的哀嚎声。太子今日极其不对劲，他眼神时而狰狞，时而痛苦，好似身体里在交锋。滚，滚出去，全部滚出去！说话的声音带着一股狠力，一点不同于七八岁孩童的天真。眼神带着丝丝狠辣，工人远远跪着，半点不敢靠近。已经有人急忙去请皇帝。屋内茶盏碎满地，太子穿着一身长服，大口大口喘着粗气，跪在破碎的瓷器上，膝盖满是血迹。可他半点不曾在意，好似没有痛觉一般，只死死地抱着脑袋，额间满是冷汗。什么魑魅魍魉，竟也敢来姑面前作祟！速速滚出姑的身子！太子只觉脑海痛到了极致。昭昭，昭昭，他低声唤着昭昭的名字。快寻昭昭！谢承喜浑身都在颤抖，大滴大滴冷汗往下落。穿，竟然是孤魂野鬼穿他的身子！谢承喜浑身发寒，只觉有一股无形的强悍力量，似乎要将他从身体里扯出来。你便安心离去吧，这身子我会替你保管好的。争夺他身体之人似乎略显阴沉，也是他平退了所有工人。滚出去！谢承喜只觉眼前一阵恍惚，痛的指尖都在发颤。他的眼神渐渐迷糊，好似灵魂即将被抽离。突的，有人进来了。他努力睁开眸子，只依稀瞧见，圆滚滚的一团，费劲的从门槛爬进来，手中还攥着个小奶壶，时不时嗦两口，一脸的满足。他走路似乎尚不稳重，摇摇晃晃的一路爬过来，浑身带着奶香，温热的小手落在他的眉心，让他即将脱离的神魂被死死禁锢在原地。呀，快死了！陆昭昭惊讶的瞪大了眼睛，原本你该死于疫病，可我明明改变了你的命运轨迹。我明白了，天道拨乱反正，又将一切掰回来了。贼贼老，听陆昭昭嘟囔了两句，他蹲累了，干脆抱着奶瓶盘腿坐在太子身边。太子不能死，死了他就成女主的舔狗了。陆昭昭讨厌舔狗，他眨巴眨巴眸子，大大的眼睛里流露出一抹顽皮。嘿嘿，他笑得贼兮兮的，太太。太指蝈蝈，你想不想活啊？太子气得直翻白眼，不想活，难道想死吗？他想要说话。
可他如今不能完全掌控身体，想要说话，可另一半魂魄死死地咬着唇，溢出丝丝血迹。太子被死死困住，急得焦头烂额。陆昭昭似乎看出了异样，抓了抓头上的小啾啾，点头。他话语一出，太子飞快地点着脑袋。可素，就算昭昭救你一次，天道也会将你掰回正轨啊！除非陆昭昭嘟囔着脸，除非你与昭昭共享生命，陆昭昭功德大过天，要想救个人，轻而易举。不过，凡人不配共享昭昭的生命，只能做奴仆，成为昭昭的奴仆，追随昭昭，便不再受天道束缚，可重获新生。昭昭的小啾啾都快抓垮了，他盘腿坐在地上，你，你愿意做昭昭的奴仆吗？他结结巴巴，断断续续，努力吐字清晰。太子不停的喘气，他能感觉到手脚已经无法自控，浑身的气息变得陌生，他即将被抹除。谢成喜死咬着牙，眼眶充斥着血丝。他站起身，跪在瓷器上：“我谢成喜，愿侍奉昭昭左右，生生世世做昭昭的奴仆。如为此事，天打雷劈。”话音刚落，漆黑的夜空中突然降下惊雷，团团乌云汇聚上空。这当然不是太子宣誓成功，是天道在阻止陆昭昭。陆昭昭双手叉腰，奶瓶扔在地上，小圆脸满是烦躁，右手指天，闭嘴，语气奶凶。一副没有耐心的样子，再再吵吵，抽你！汇聚的乌云缓缓一僵，好似受了天大的委屈，四散而去。太子惊呆了，啪嗒，就给他磕两个响头，磕的格外真诚。不亏，天道都吃瘪，他只是个小太子，磕两个头怎么了？当奴仆怎么了？天道都不敢吭声。陆昭昭看了看指尖，然后伸进嘴里，狰狞着小脸，狠狠咬了一口，拿出手指，糊满口水的指尖上只有俩牙印。他陷入了沉思，咬不破，牙才两颗。陆昭昭小小年纪不懂尴尬，但他觉得脸上火辣辣的。小婴儿也是要脸面的呀、啊。他气得在瓷器上一哗啦，一滴鲜红的血珠霎时冒了出来，空气中出现一股浓浓的、令人心旷神怡的气息，吸一口让人神清气爽。他将指头戳在太子眉心，气气气约成，那滴血迹直接没入其中。谢成喜明显感觉到有一股强悍的力量注入。将他神魂稳固，那叫嚣的意识之魂瞬间被踢了出去。太子浑身失力的坐在地上。谢成喜愿追随昭昭，成为昭昭的奴仆，谢昭昭救命之恩。太子郑重的对着昭昭行了大礼。他不曾说自己能听到昭昭的心声，他怕昭昭不自在。他算是明白了，陆远泽这个女儿怕是有大来头。偏生陆远泽这个蠢货，错把榆木当珍珠。太子取下腰间玉佩，将它挂在陆昭昭腰间。昭昭。此玉佩代表孤清灵，有这东西，在北昭可随意行走，谁都不能伤你分毫。哦，昭昭淡淡道：“你父皇才给了一个，他那堆靠山能活活把他跌下死。”太子摸了摸脑袋，昭昭好像不太喜欢的样子。昭昭喜欢什么？谢成喜蹲下身子，小心的对昭昭道：“昭昭眼睛一亮，肉肉，大鸡腿，大鸡腿，大鸡腿，糖葫芦，糖葫芦，糖人，糖人。”他目光灼灼的看着谢成喜。谢成喜没什么带孩子的经验，可也明白，十个月的娃哪能啃鸡腿啊？当场拒绝。他眼睁睁看着小昭昭眼里的光熄灭了。陆昭昭原本算计着救命之恩总能啃个鸡腿吧，遭到无情拒绝之后，上可怒斥无情天道，下可脚踹阴冷地府的陆昭昭，活活气哭了。哇的一声，眼泪鼻涕横流，被骗了。说好的签订奴仆契约，奴仆什么都听主人的，连个鸡腿都不给。他连个鸡腿都不给，哇！第63章，迷茫的方丈，谢成喜心里拔凉拔凉的。第一天，他就把小主子给气哭了，他完了，死定了。陆燕书推着轮椅进来时，陆昭昭已经气得打嗝，方才还怒斥天道不公的公正模样，这回一边抽泣一边控诉，坏坏，劈喜他，劈喜他，骂狠了，叽里咕噜也不知道说些啥。陆燕书将他抱进怀里，眼底的笑意都快溢出来。小妹顽劣，殿下见笑了。他仔细打量太子，见他神情虽然疲惫，但脸上依旧是自己熟悉的笑意，轻轻松了口气。不不，昭昭真性情，事故惹恼了他。太子小心翼翼的偷看昭昭，昭昭却是气得用屁股对着他。晚膳吃四喜丸子，陆燕书淡淡道。昭昭哭声一顿，继续捂着脸嗷嗷哭。再加蜜汁乳鸽，昭昭哭声弱了下去。今儿天凉快，再准备个锅子吧。昭昭看来是不想吃。只能，陆昭昭顿时挂着两行眼泪。
大喊：“刺刺刺！”招招刺！眼睛瞪得溜圆，鼓着脸颊瞪着大哥哥。太子偷偷松了口气，急忙吩咐工人准备晚膳。陆晏殊眼底藏着一抹狐疑。陆晏殊这段时日与太子交往颇深，他颇有才学，太子也很敬重他。可面对朝朝时，太不一样了。招朝用膳，他亲自给朝朝踢骨头。端热水给朝朝夹菜喂饭，给朝朝洗手洗脸，透着一股殷勤。他有意捧着昭昭，把昭昭的身份捧得很高。直到昭昭用膳回府，他还恋恋不舍地站在门口，等昭昭离去才敢转身。坐在马车上，昭昭趴在二哥陆正月怀里打瞌睡。昭昭，今日在东宫发生了什么吗？陆晏殊问道。朝朝砸吧砸吧嘴，刺鸡腿。陆晏殊眼皮子一跳，除了鸡腿，还有别的呢？陆朝朝半响。憋出一句：“鸽子还刺了乳鸽，除了吃。”陆晏殊简直让他气得脑瓜子疼。小家伙蹙着眉头想了半天，哭哭，太指哥哥哭哭，砰砰，然后指了指脑门，这是磕头的意思。陆晏殊，要不你还是心里吐槽两句？偏生他此刻心声嗷嗷叫的是：“东宫伙食真好啊，脆皮乳鸽真好吃，入口即化，嘎嘎好吃。今晚的锅子汤好喝，哎，肚子好撑啊，为什么不长两个肚子呢？”今晚的烤羊腿没吃上，好遗憾。闻着好香好香，吸溜吸溜，长牙长牙长牙，快点长牙。陆晏殊默默堵住了耳朵，算了，不听也罢。马车回到中永侯府时，已经月上柳梢头。陆远泽今日依旧歇在了苏芷清房中。自从许氏许下平妻之位，苏芷清便使出了浑身解数，日日让陆远泽留宿房中。裴娇娇将陆家所有的喜好都给了他，如今正好方便他行事。说起来。陆远则近来当真春风得意。陆景怀的未婚妻江家将老爷子从大理寺卿升任翰林院长院，成了从二品。陆景怀近来又做出一首好诗，冠绝天下，谁人不知陆景怀的名字？将近九，君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。远远的便能听见清平院中传来的声音，好诗好诗啊，千古绝句啊。陆远则多喝了几杯。此刻眉宇间满是欢喜，他的景怀，他的景瑶，这一双儿女当真给他争脸面。这首诗传进宫，连陛下都问了陆景怀的名字。陆晏殊坐在轮椅上，眉眼淡然。陆景怀竟然也能做出这等绝句。陆正月初听此诗，差点被惊在原地，更何况外面那群人。陆昭昭打了个哈欠，他妹妹可是来自拥有上下五千年传承的华夏，无数名人供他抄袭，他当然能做出了。陆正月双手缓缓收紧。陆晏殊淡淡道：“科举只会作诗可不行。”陆正月的不安缓缓压下，好似在大哥面前，一切都能变得简单。夜里，护国寺方丈站在月色下，他一双眼睛无故瞎了，如今只能由弟子代劳望天。四皇子尚是个小沙弥，此刻仰着头看向漫天繁星。师傅，紫微星闪烁，时而昌盛，时而微弱，这是为什么呀？师傅，紫微星越来越弱，已经开始变黑。四皇子有些不安。紫微星代表帝王。代表皇室，咦？四皇子眼睛突的一亮，师傅，师傅，天生异象，天生异象了，好奇怪！四皇子猛地跳起来，甚至还有无数和尚涌出来，看着天空奇景。不少和尚双手合十，在异象下祈求百姓平安、风调雨顺。师傅，好奇怪啊！不知从何处冒出一颗灿烂的星星，比所有星星都亮。他将紫微星托起来了，原本暗淡的紫微星重新焕发了光芒。紫微星比之前更亮了。四皇子啪嗒一声跪在地上，磕了几个响头。他是皇室中人，自然站在皇室的立场。方丈一愣，那颗星星什么样？他原本推算出皇室有一大劫，此劫将导致谢家天下万劫不复，甚至江山易主，天下动荡。他正好将四皇子留在佛门，保留皇室血脉。四皇子仰望着那颗繁星，师傅是天空最亮最闪的一颗星星，不知从哪里冒出来的，所有星星环绕着他。围绕他而转动，就连紫微星都屈居他之下，甘愿为他作配。师傅，天下出什么奇人了吗？四皇子眼巴巴地看着，星象便代表了天下局势。这颗星星注定不会是无名之徒。方丈面上露出一丝浅笑，破局之人出现了。此人能破天下局势，能救黎民于水火，天下有救了。方丈双手合十，师傅，他能救你的眼睛吗？四皇子心疼师傅，不由问道。方丈摇了摇头，此等避世不出的大能人，性情古怪，便不要为小事求他。他至今不知自己怎么下了。大能一定为救天下苦恼吧？方丈心想。
，大能人，就黎明于水火。十个月的陆昭昭，双手捧着奶瓶，喝得咕咚咕咚直响，咚的一声，喝饱了，奶瓶落在地上。梦里还在碎碎念，鸡腿都不给，小气，再也不救了，劈死他。酱肘子火爆腰花，酸辣臊子，体筋麻酱凤尾，葱爆海参。他正在为长牙啃肉肉苦恼。第六十四章，靠山超多。除夕，京城鞭炮连天。四处都贴上了喜庆的窗花，孩子们穿着崭新的衣裳，四处打闹。陆昭昭十一个月了，可喜可贺，他又长出了一颗牙，已经是有三颗牙的宝宝了。开心开心，距离啃大鸡腿又近了一步。他无论见了谁，都咧着个大门牙，露出三颗银白的小牙。许是看得腮帮子疼。行行行，娘知道你又长了一颗牙呀，晚上回来就给你啃鸡腿。这丫头做梦都在喊长牙长牙。陆昭昭眉开眼笑，得到了想要的鸡腿。整个人都变得开心起来，繁复的穿着都不曾让他烦躁。今儿要进宫祭天，晚点还有宫宴，你可要听话呀、啊！许氏给他穿着厚厚的袄子，祭天很冷，担心陆昭昭冻坏了。待穿着完毕，陆昭昭看了母亲一眼，偷偷钻进床底，手脚并用推出个小匣子，脖子里面挂着个小钥匙，啪嗒一声，钥匙开了，里面放了一串玉佩，随意一块都能惹得他扎爹流口水，他却拥有一大堆，并且嫌弃的仍在角落积灰。占地方，陆昭昭撇了撇嘴。许氏正在沐浴更衣，只能看见他撅着个屁股，埋头吭哧吭哧找东西，头上俩揪揪一晃一晃的。陆昭昭才十一个月，手掌极小，从匣子里掏出一把栗子，一把也就两个，小胖手还握不住，抓了好几把栗子塞进怀里，又抓了两把花生塞进小荷包，又抓了根拇指大的红薯，忙活好一阵，兜里鼓鼓囊囊的，才重新锁上匣子，将匣子推进去。祭天极其繁琐沉闷。并且还不许离开，许氏不敢喝水，生怕中间要如厕，只浅浅的喝了两口浓稠的米粥，垫垫肚子。今年怎么要求嫡子嫡女也参加祭天啊？昭昭才十一个月，走都走不稳。登之叹了口气，忙着给昭朝带了条围巾。许氏看了眼不谙世事的蹲在地上戳蚂蚁的陆昭昭，他总觉得或许皇帝想见昭昭，但陛下没那么闲吧？许氏将一切撇开。才刚抱着朝朝出门，便瞧见苏芷清面上含着喜色。夫人，苏芷清面色红润，这半个月她使出浑身解数讨好陆远泽。陆远泽连许氏房门都不曾踏进来，竟颇有些沉溺温柔乡的模样。夫人新年安康。苏芷清欲言又止，眼中的喜意几乎掩饰不住。有话直说吧，耽误祭天可是重罪。许氏有三品诰命，是要入宫拜祭的。嘿嘿，她变成了陆景怀小娘，要把裴娇娇气死。培养出来的力气，将矛头对准了自己。陆景怀还不知道呢。苏芷清对着许氏行了一礼。侯爷心疼青青。昨夜，侯爷说想要将青青抬为平妻。夫人年迈，又养育着几个孩子，只怕分心乏术，特意让青青替夫人分忧。不枉费。他今早走路，腿肚子都发颤。裴娇娇貌美，可她不再年轻，而自己年轻貌美，放得下身段，还饱读诗书，几乎集合了许氏和裴娇娇双方的优点。裴娇娇。更给了他侯爷的喜好，他刻意营造出与侯爷相同的喜好，让侯爷觉得两人颇有缘分。昨夜，侯爷冲昏了脑子，竟当场应下他平妻一事。许氏眼底掩饰不住的落寞。既如此，明日初一便将苏姑娘寄上族谱吧。只是这婚事，许氏迟疑了一瞬。好在苏芷清接口道：“姐姐，新年繁忙，婚事不急，只要寄上族谱，那便是正儿八经的平妻了。”他顺口就喊上姐姐了。什么阿猫阿狗也胡乱攀亲戚，登之没忍住碎了一口。夫人出自名门，许家千娇万宠的嫡女，可不曾有姐妹。登之气得对了一句：“平妻不过比妾比姨娘高一头罢了，也配合正式称作姐妹。”苏芷清被羞红了脸，死死的压住眼中的愤恨。哼，正妻又如何？不得男人宠爱又有什么用？他还不知道侯爷在外养了快二十年的外事吧？他眼中带着怜悯和幸灾乐祸。侯爷说。许氏爱他入骨，果然是真的。登之姑娘教训的是，是青青没看清自己的身份。她低着头，嘴角噙着一丝冷笑。好了，你好好伺候侯爷便是。许氏不曾多看他一眼，便带着人出府。今日皇帝带着朝臣祭天，女眷便带着子嗣在祭台另一侧，正好隔绝了朝臣的视线，以及避开了寒风。许氏依照位置站好，心里琢磨着，这位置真好。他哪里知道，这是皇帝和太子特意给陆昭昭留的。朝臣皆是跪在寒风中，陆远泽虽然爵位高，但官位低，跪在略微后头，压根看不清前面。陆侯爷，等回宫宴后，一同喝几杯。
，一同品鉴品鉴枪敬酒，每一句都是千古绝句啊！那陆景怀当真是有真才实学的。去年中元节无法凝聚正气，必定是意外，毕竟是第一次参见游街。陆远泽与有容焉，心头满是火热。这是他的儿子，陆景怀是他的儿子。听说陛下对枪敬酒都极其喜爱，那陆景怀还未参加乡试就被陛下看中。若真三元及第。有个臣子偷偷看了眼太子，只怕祖坟又冒青烟啊！当年许家的辉煌便要落在陆景怀头上喽。也不知陆景怀到底是谁家孩子，这般争气出众的儿子竟然养在外头。自从上次礼部侍郎被当众抓奸，所有人都知晓陆景怀的外世子身份，只是不知到底是谁家子嗣。陆远则掐着掌心，面色微沉，没说话。许氏娘家便是因着老太爷辅佐陛下登基，一跃成为帝师，成为三公之一的太傅。将许家走上巅峰，礼部侍郎陈大人瞥了一眼钟永侯，蠢货，他帮着陆远泽养外室，得罪了陆昭昭，更蠢。他摸了摸耳朵，媳妇把他耳朵都掐肿了。可想起媳妇这一胎，他又咧着嘴直傻笑。这一胎，太医已经看过，是儿子，他老年得子，这辈子死了也值。他才不提醒陆远泽，他家闺女牛逼哄哄，并且后台一大堆，气死他拉倒。祭台上。青天监念着祭文，祈祷来年的风调雨顺。皇帝带着太子，面上肃穆。皇帝已知晓陆昭昭救了太子，心头感谢上天赐下陆昭昭。皇帝刚低头，便瞧见硕大的青铜大鼎后，冒出个奶娃娃。奶娃娃还咧着嘴，露出三颗小牙，值了。第六十五章，祭天大典考板栗。皇帝怔了一下，太子本来念着祭天词，一低头也瞥见陆昭昭的小脸。小太子磕绊一句。瞬间恢复正常，甚至偷偷一步挡住陆昭昭的身形。他咋爬上面来了？陆昭昭将小手缩在唇边吹了吹，指了指祭台底下，下面冷，上面暖和，又指了指祭天的大鼎。皇帝张了张嘴，他知道这一刻自己该暴怒，该砍他脑袋。偏生想起昨儿夜里那场梦，又默默闭了嘴，甚至横了祭台上，震惊的礼部尚书一眼。老尚书白发苍苍，看着坐在铜鼎前的白胖胖奶娃，瞪大了眼睛。偏生还不敢吭声，我滴乖乖，谁家娃爬祭祀台上了？陛下还护着他，若是皇子，只怕要被当场打半死，连母妃都要被打入冷宫。偏生，此刻陛下刻意挡着他，不让他被发现。他哪里知道，皇帝啊，昨晚做了一场梦。昨儿夜里，他梦到了北昭的结局，真是闻者伤心，听者落泪啊。北昭不是被打败的，是被恋爱脑疮死的。梦里，太子疫病后悄然死去。不知哪里来的孤魂野鬼占据太子身份，竟然顶着北昭太子的身份谈情说爱，将北昭多年基业毁于一旦，将老祖宗辛辛苦苦打下来的基业拱手让给那女子当女帝，皇帝差点当场梗死，还梦到了死去多年的老先皇。先皇握着他的手，激动的唾沫横流：“有救了，有救了！我老谢家祖坟冒青烟，我老谢家的江山定能千秋万代，定能传承千年。好好养着朝朝小祖宗，不然老子非爬上来抽死你！”皇帝摸了摸脸。差点挨了先皇一巴掌，所以此刻他看向陆昭昭的眼神格外和蔼。此刻又下起了小雪，积雪落在肩头，众人本就没用膳，更是冻得打哆嗦。陆昭昭顿顿喝了两口奶，只觉肚子里空落落的，突的眼珠子一亮，盘着小短腿坐在地上，将烧纸的铜盆拖到脚边。皇帝眼睁睁看着他，从怀里抓住一把板栗，扔了进去。皇帝张了张嘴，少见的呆滞。没一会儿。冒着寒风，顶着大雪的朝臣们便闻见空气中多了一股甜板栗的香味，好香好香！那股霸道的香气在众人饥肠辘辘的时刻直往鼻子里钻。板栗烤的崩开，甜香气息蔓延开来。陆昭昭用仅有的三颗牙磕开小板栗，吃一口板栗，喝一口奶，舒坦的眉眼都融化开来。哇哇哇！这板栗好香好甜，粉粉糯糯的。念着祭词的小太子直咽口水，他觉得自己这辈子经受了全世界最大的考验。他眼前的祭词都变成了一颗颗炸开的板栗，板栗吃完，祭词还未念完，陆昭昭又掏出一把花生，花生香味更霸气，浓厚的味道蔓延全场，甚至有人琢磨，此刻就差二两小酒了。陆昭昭坐在铜盆前，小脸被火烤得通红，又将拇指粗的小田鼠扔进火盆，没一会儿便闻见空气中的红薯香。陆朝朝嘴巴一圈黑乎乎，时不时一口奶，看得皇帝眼皮子直跳，心里默念：老祖宗。这可是你让朕宠着他的，老祖宗勿怪啊！也不知这丫头吃的什么红薯，这味真霸道啊！朝臣几乎饿得绝过去，到底谁这么没公德心
，严肃的祭天大典上竟然偷带零嘴，一个人吃独食。往常看不上眼的板栗花生小红薯，在这冰天雪地里格外想来两把。陆昭昭攥着小奶瓶打了个嗝，拍了拍鼓起来的圆润肚皮，朝着皇帝父子摆了摆手，顺着角落的梯子偷偷爬了下去。太监吓得魂飞魄散，脸色一片惨白。他什么时候上去的？可瞧见陛下和太子神色和蔼，更是震惊万分。大太监心头默默记下陆昭昭，将这小丫头的身份一抬再抬。哎呀，不显眼的忠勇侯府要迎来泼天富贵喽！忠勇侯陆远泽才能平平，却不想这么回生。他哪里知道，陆远泽正筹谋着怎么将许氏赶出家门呢？这泼天富贵轮不上他。此刻许氏跪在祭台底下，一扭头，吓得面无人色。昭昭呢？身后空无一人，梁青、陆昭昭拉了拉他的衣角，偏着脑袋，一脸可爱。许氏偷偷松了口气：“昭昭，不要乱跑，祭天出不得差错，会受罚的。”前年有人祭天时失仪，陛下面色极其难看，当场革职，脱下去打了三十大板，丢了半条命，丢了官，家族多年的努力毁于一旦。陆昭昭皱着眉头：“怎么会受罚？皇帝伯伯和太子哥哥多和蔼，多慈祥的人啊，嘴巴怎么这么黑？”许氏抚了抚他的嘴角，漆黑一片，也不知偷吃了什么。陆昭昭摸了摸脑袋，红薯烤糊了，牙齿都黑了。许氏没说什么，他知道陆昭昭荷包里经常藏吃食。陆昭昭肩膀上落着一丝雪花，凉意袭来，不由打了个喷嚏。台上的太子身形微微一滞，便加快节奏。没一会儿，祭天大典结束了。今年祭天大典结束的真快。许氏犯嘀咕：往常需要半天才结束的祭天大典，今儿。只用半个时辰便结束。许氏揉了揉肚子，饿得胃部泛酸水，真难受。可谁也不敢在祭天时多吃，也不知谁这般大胆，竟然代烤板栗、烤红薯出来。十个脑袋都不够砍。许氏饿了一早上，闻得直咽口水。昭昭眼珠子咕噜咕噜的转，绝口不提自己亲自去祭台烤的，还亲自在皇帝伯伯、太子哥哥面前吃的。反反正不送。昭昭，他将自己鼓鼓的小肚子拍得啪啪作响。昭昭，好，好宝宝，脑袋微扬，一脸乖巧。许氏眯着眸子笑，娘当然知道你是乖宝宝。咱家昭昭乖巧可人，从不做出格之事。他家昭昭出生就不爱哭，饿了尿了都不哭。全京城找不出第二个这般懂事乖巧的孩子。许氏对陆昭昭滤镜贼厚，丝毫不曾想他家闺女便是祭天大典考板栗的罪魁祸首。第六十六章，宫宴其脖子，宫宴。宫内言笑晏晏，丝竹声不绝于耳，甚至有人把枪敬酒改成了剑舞。随着诗词跌宕起伏，众人看得惊叹不已。那位陆公子当真有大才，年仅十七便有如此神作，确实当之无愧的天才。陆远泽坐在殿前，听得众人赞扬陆景怀，微微扬起了脖子。说起来，上一位如此出众的是陆侯爷长子吧？年仅八岁的秀才，且还是第一名。有位大臣见陆远泽那副与有容焉的模样。便不由开口讥讽：“惠及必伤，陆侯爷长子当真可惜。如今残废之身，还占着世子之位，当真可惜，可惜啊！”陆远则仿佛被卡住了喉咙似的，面上隐隐的雀跃骄傲，瞬间被人打碎，踩在脚底。听说不能自理，屎尿都要人伺候。说话之人叹了口气，气得陆远则额间青筋都鼓了起来。陆远则深深的吸了口气，晏殊没那个命，眼神微沉。硕大的侯府，将来必须是要交给世子的。可如今，晏殊已是残废，撑不起偌大的侯府。太子殿下已七岁，陛下早已四处物色太子师傅。若当真陆景怀能三元及第，恐怕几个官员对视一眼。陆远则拳头紧握，三元及第，太子师傅，那便是未来的少傅。一颗冉冉升起的星星。不过，那陆景怀身份卑微，只怕略有阻碍。据说，陆景怀乃外室之子，这等身份就算三元及第，只怕做太子少傅也不配。这样出众的少年郎，不应回府中上族谱，当真可惜。众人叹了口气，说起来，还是江家有远见，竟然早早与陆家残废退亲，定下陆景怀。这门姻亲，江姑娘算是赚了。众人丝毫不曾发现，陆远则仿佛下了某种决心。咦，今日的宫宴，竟然还有烤板栗？朝臣看着桌上的一小碟烤板栗、烤红薯、烤花生，大眼瞪小眼，这等市井中才出现的小零嘴，竟然上了宫宴。他们哪里知道，皇帝被陆昭昭缠出来的。陆远则不过四品之身，此刻坐在靠殿门的位置。许氏与长公主交好，反倒在女眷那边上了桌。长公主亲昵的拉着昭昭
，眼底满是慈爱，还未多谢你，救了母后呢。长公主扶着腰，双身子对她负担极大，但这是甜蜜德负担。母后大病一场，尚不能出门吹风，她心中感念你的恩德，特意让人将此物拿来。陆昭昭突的眼皮子一跳，待。可不能是玉佩。陆昭昭心里刚嘀咕完，便见长公主默默从怀中掏出一块碧绿的玉佩。哈、啊！陆昭昭心里发出土拨鼠似的尖叫，大抵是情绪太过浓烈，连高台上太子都不由揉了揉耳朵。皇室是有什么大病？全家都爱送玉佩。太子一愣：全家？哪个全家？长公主送玉佩，皇帝伯伯送玉佩，太子哥哥送玉佩，连太后都送玉佩。莫地方挂了。陆昭昭瞪大了眼睛。看着眼前的玉佩，太子茫然的张开嘴：“啊，他全家都送过来啊，一不送钱，二不送吃，玉佩都集齐了。”陆昭昭一脸悲伤。长公主捏了捏他肉嘟嘟的小脸：“你爹娘还未和离，给你的恩宠尚不能摆出来，暂且委屈我们昭昭了。若陆昭昭得宠，只怕陆远则会紧紧抓着他不放手。”许氏眼眶微热：“是的，他从一开始就没打算将孩子们留在陆家。你呀，尚不知玉佩的重量呢。”这都代表着承诺和权力。他皇兄如此多疑谨慎的一个人，都将如朕亲临的玉佩赠与昭昭，可见对这小丫头的喜爱。玉佩又不能吃，陆昭昭摇了摇头，满脸嫌弃。长公主不由轻笑：“若是你爹知晓，只怕恨不能将你供起来。”偏生，你这小家伙如此嫌弃。宫宴后，宫中要燃放烟火，灿烂绚丽的烟火冲天而起。陆昭昭仰着头看去，越仰越厚，越仰越厚，终于。一屁股坐在地上，他猛了，他眨巴眨巴眸子，趁着众人都在观赏烟火，他便一路顺着台阶爬去，最最高的位置，视野最好。大太监王公公站在观赏台，瞧见他手脚并用的爬上台，正了正发呆的功夫，眼睁睁看着他爬向陛下，扯了扯陛下的龙袍，他坐在地上，朝着皇帝伸出了手，伯伯，抱抱。奶娃的声音格外软糯，还带着天真的笑容，将皇帝都看愣了。观赏高台上，视野极好。皇帝弯腰将他抱起来，底下群臣围绕，皆昂首看向烟火的方向。烟花炸开，冒出一股股烟雾，只隐约能瞧见高台上的身影，但看不真切。陆昭昭抓着皇帝的头发，看得王公公心惊胆战。不够，不够！他仰着头，还要更高更高。他笑眯眯的在皇帝脸颊上吧唧一口，留下了一串口水。高高，然后指了指皇帝的脖子。皇帝还未反应过来。他便手脚并用的往皇帝脖子上爬，当心，当心摔着！皇帝急忙扶稳他，若摔下去，只怕地下的老祖宗棺材板都按不住。御前侍候的王公公素来也是一方人物，便是朝臣见了他都要客客气气，此刻却是惊得嘴唇张大，一脸震惊。陆昭昭骑在了皇帝脖子上，哈、啊！太子都没有这待遇。王公公偷偷看了眼太子，果然，太子脸色都黑了。太子气愤的绷着脸。都怪姑，都怪姑，长得矮，昭昭都不骑姑的脖子。哇，好康好康！陆昭昭满脸兴奋。昭昭还是第一次过新年，第一次看烟花呢。太子酸溜溜的。皇帝原本有些后悔，不该让他骑脖子丢皇帝的脸。这一想，第一次看呢，第一次骑脖子，朕是第一个，不丢人。看台底下的陆远泽，不经意间回头，揉了揉眼睛。烟雾朦胧中，他似乎瞧见皇帝脖子上骑了个奶娃娃。奶娃娃，好似陆昭昭。他又仔细看去，烟雾笼罩，半点也看不清了。是，他真是疯了。陆昭昭骑皇帝脖子，他能倒立吃屎？约莫是眼花了吧？第六十七章，三元极地。烟花放完，陆昭昭便回了许氏身边。方才好几个小皇子瞧见陆朝朝骑皇帝脖子，五岁的小皇子眼巴巴的看着，迈着小碎步便冲上前去，冲着和蔼可亲的父皇张开了手臂。父皇抱，他这一声喊，震惊了青娘荣贵人，吓得荣贵人差点当场跪下。待，他这蠢儿子吃了什么雄心豹子胆？太子都没被抱过，他竟然想抱。更让他恐惧的是，他儿子接下来更疯了。小皇子想了想，难道是自己语气不对？方才那小妹妹理所应当的伸出了手，但语气是很娇嫩柔软的。然后，小皇子，大庭广众之下，学着陆昭昭的样子坐在地上。捏着嗓音，矫揉造作的柔柔的，冲着黑脸皇帝喊道：“父皇抱抱，儿子要抱抱吗？”声音拖着长长的，嘴巴撅起，还一颤一颤的。他还在荣贵人机遇晕倒的目光下，一点点攥住了皇帝的龙袍。学着陆昭昭的样子
，拉着龙袍的衣角摇晃，一摇一摇，越摇越厉害。撕拉！荣贵人眼前一黑，啪嗒，直接软软倒在地上。小皇子看着撕烂的衣角一愣，啊哈！眼睁睁看着父皇脸色黑如锅底。完了完了！滚！皇帝咬着牙瞪了他一眼，扭头就走。小皇子狐疑的摸了摸脑袋，明明一模一样，为什么结果不一样？唯独几个瞧见皇帝暴露朝朝的嫔妃，对视一眼，皆眼下眼底的震惊。宫宴结束，陆昭昭已经打起哈欠，趴在许氏怀里，乖顺无比。陆正月和陆元宵今日也参加了宫宴，只不过他们在金鸿书院就读，便与同窗一起用膳。父亲呢？陆元宵问道。侯爷说他有事，先出宫一步。小厮禀报道。许氏心底冷笑，今儿陆景怀出尽风头，陆远则等不及了呢。三元及第。太子亲师，这几计重要下去，足以动摇陆远泽最后的犹豫。娘，您还有我们兄妹四人。陆正月紧张的看着母亲，以为许氏难过。许氏轻笑一声，含笑点头。前半生恋爱脑，下半生他要锤爆钟永侯这个贱人。一行人出宫时，正巧遇上江家。更修罗场的是，陆燕书坐在轮椅上，亦在门口等候昭昭。陆燕书残疾，便不曾进宫。陆燕书，你竟然还有脸出门？你身上的屎尿味都快盖不住了。江云墨扇了扇鼻子，摊子还想娶我姐姐，也不看自己配不配。我姐姐可是要嫁全天下最有才学的公子，可不是你这种摊子能消想的。江云墨可知道，他姐姐为这个摊子流了多少眼泪。姐姐想退亲，可父亲担忧外人指责江家忘恩负义，迟迟不肯退亲，逼得姐姐上吊自缢，才吓得父亲同意退亲。也幸好陆景怀有足够的才学，让父亲看中。我姐姐可定给了景怀兄。未来的三元及第，将来可是状元夫人。好了，云墨，一道悦耳的声音传来。江云锦坐在马车内，微蹙着眉头。他透过帘子，能清晰看到坐在马车上的少年，十七岁的少年，瘫痪在床的天才少年。如今天才之名已不复存在，他只是一个被太医定了死刑的摊子，无法自理，屎尿都无法自控的残废。瘫痪多年，似乎并未让他如传言般阴郁。少年穿着一身白衫，眉宇淡然，即便坐在轮椅上。也比当年更出众。如果不是摊子多好，江云锦眼下眼底的锋芒。当年落水，他很感谢陆燕书相助，可他不能为此偿还一生啊！不准欺负我哥哥！哼，要不是为了救你姐姐，我大哥何至于瘫痪？忘恩负义的东西！陆元宵像个炮弹似的冲出来，眼眶红红的。呸！你们陆家还想怎么样？陆燕书救了我姐姐，可我姐姐也给他磕头了啊！年年都去陆家磕头，我姐姐为此愧疚多年。你们还想怎样？非要我姐姐绞了头发做姑子吗？你们想逼死我姐？江云墨大骂。江云锦眼眸微闭，掀开马车帘子，下了马车。姐姐，江云墨想要说什么？江云锦摆了摆手，他一步步踏着雪走到陆燕书面前。正巧众人出宫，当着众人的面跪在陆燕书面前，重重的对着陆燕书磕头。陆公子，此生得你所救，云锦才捡回一条命。云锦生生世世感念你的恩德，如果可以。云锦宁愿拿自己这条命换陆公子平安。陆公子心里有气，有怨恨，求您冲着云锦来吧，是云锦愧对您。云锦这条命，你拿回去吧，就当还了陆公子大恩大德。少女跪在雪地，惹得众人频频回头。看了这一幕，谁不皱眉？许氏气得面红耳赤，命怎么还？无非是想道德绑架长子，救人，竟就出仇了。江姑娘，救你，我心甘情愿。陆燕书神情淡淡，生命无轻重。即便不是你，是旁人，陆某一样会救。江姑娘心悦他人，想要退婚，陆某同意了。如今又谈何还命？我拼死救你，你就这般轻贱这条命？陆燕书静静地看着他，江云锦在他目光下，心头突突的，有一种他从未瘫痪，依旧站在巅峰俯瞰众生的高傲。众人惋惜地叹了口气。陆燕书当真是清风霁月的少年郎，他的品性比才能更可贵。礼部侍郎陈大人摇了摇头。陆公子，陈某不如你，精才绝艳，天赋卓越，又保留着一丝对世人的大爱。陆侯爷选择陆景怀，真的押对宝了吗？陆公子，张某也不如你。陆公子，有的人抛弃你，有朝一日或许会后悔。围观之人皆是官员，不少人为少年郎折服。江姑娘大概是捡了芝麻，丢了西瓜，甚至有人直言，坐在轮椅上的少年轮椅困不住他。陆景怀、陆燕书同是陆公子。但品性差太多了。陆景怀与谁订婚不好，偏偏选了江云锦，无非是想压曾经的天才一头。
。江云锦面色难看，眼底涌动着嘲讽，看着陆家马车走远，不由嗤笑，后悔，可笑。陆彦书只是个摊子，而景怀极有可能三元极地对自己又极其看重，他绝不会后悔。景怀三元极地中状元那一天，便是他扬眉吐气的日子。第六十八章，摊子站起来了。除夕夜，徐氏回到府上，便张罗开了。中永侯府张灯结彩，人人面上都洋溢着欢笑。辞旧迎新，这一年大家辛苦了，所有人都寻灯之领红包吧。许氏大度，本月给众人发了双倍月银，喜得众人磕头道谢。苏芷清亲自过来领了月历，穿着侯爷最喜欢的长裙，芙蓉满面。夫人吉祥安康，侯爷怎还未回府呢？苏芷清行了一礼，说了吉祥话，便眼巴巴地问住陆远泽。许氏淡淡道：“侯爷早早便出宫了，大抵有政务要忙。”今夜兴许回得晚，你别等了，回房歇息吧。明日初一祭祖，若侯爷不曾归家，我便亲自将你祭上族谱。你是月儿的救命恩人，总归不会亏待你的。许是一副贤良的模样。苏芷清嘴巴动了动，眼底闪过一抹厉色。裴娇娇，他定然寻裴娇娇去了。苏芷清恼怒的咬着唇，谢过许氏，便扭着腰回了清平院。许氏唇角微勾，笑意不达眼底。陆远泽，我在侯府操劳半生，你在外却另有一个家。吃两家饭，你可付得起代价？夫人已经将清溪老宅的祖老们请来了。登之低声回复：“陆家是清溪人，当年陆老侯爷有从龙之功，便随军进京了。祖老们便留在清溪镇守大本营，将其安置在隔壁吧。每年年底，祖老们都要来陆家齐聚。”许氏安顿好祖老，已经极晚。老太太呢？登之眼底闪过一抹不悦。他说：“今儿要彻夜祈福，进了小佛堂，奴婢瞧着，必定是那边守岁去了。”如今陆景怀风头正盛，老太太将那宝贝孙子看得可宠。不要紧，正好我们一家安安静静吃个年夜饭。许氏面上露出一丝温情，她已经许久没好好陪孩子们了。她这些年遗失了自我，为陆远泽而活，活成了恋爱脑。小厨房早就备好了席面呢，还在院里支了个烧烤架，温着青梅酒，灯着笑眯眯的。听风院内热闹非凡，这可是昭昭过的第一个新年。陆正月抱起朝朝，真好啊，咱家有了朝朝。若不是昭昭，只怕这满屋温馨便要支离破碎。陆燕书手中捏着书，坐在窗前，他轻轻抚了抚双腿，深深吸了口气，修长白皙的大手放下书，扶着桌沿，身上微微用劲。公子，奴才帮您吧。小厮见他要起身，急忙开口：“退下。”陆燕书声音不容拒绝，他手上青筋毕现，死死地撑着身子，一点一点拖着沉重的身体，大滴大滴冷汗自鬓间滑落。陆燕书眼神极其坚定。他有要守护的家人，他有自己的使命。他只觉膝盖钻心的疼，可越疼他越开心。自从瘫痪以后，他再不曾感受到疼痛。他的双腿能使上劲了。陆燕书死死抓着桌沿，双腿一点点站立起来，膝盖不停的颤抖，痛得他整个人倒抽凉气。可一双眸子亮的惊人，几乎要将人灼伤。小厮洗得结结巴巴，半晌说不出来话。他疯了一般冲出门，站在门口，指着屋内，眼中带着热泪，呜呜。呜呜，公公公子他激动的说不出话，指着屋内不断的抖。许氏几人一慌，急忙朝屋内冲去。燕叔，怎么了？大哥你怎么了？陆正月扛着陆昭昭便冲进了门。陆昭昭正抱着奶瓶，骑在他脑袋上呢，墩墩墩喝的一脸开心。这一抖，打了个嗝，直接吐奶了。陆昭昭捏住自己嘴巴，辛辛苦苦吃的脸，可不能吐出去了。一抬头，便瞧见个清风明月般明朗的少年，正扬起浅浅的笑容。看着众人，许氏当即泣不成声。晏殊，晏殊站起来了，他捂着嘴，眼泪霎时滑落。陆元宵直接跳了起来：“大哥不贪了，大哥不贪了，谁再说我大哥贪，我揍死他！”陆元宵为大哥，在书院不知打了多少架，但凡有人骂他哥摊子，他就要与人干架。前些年，他被钟永侯罚了无数次。陆晏殊瞧见家人落泪，他眼眶一时通红，晃晃悠悠地挪动着脚步，踏出了一步，一步后身形一软。便要倒在地上，众人急忙上前扶住。不急不急，能走一步就能走两步，就能走三步，就能恢复健康。许氏哭着道：“娘这辈子竟然还能看见你重新站起来。”许氏哭得泣不成声。他的长子一直是他心头的痛啊。即便听昭昭说大哥他能救，可他那颗心依旧是不安的。他已经有过太多次失望，他不敢再寄希望，不敢再奢望。陆燕书重新坐回轮椅，面上的激动渐渐褪去。恢复以往的冷静，娘，再有半年，儿子便能恢复正常，自由行走了。八月秋闱，
，儿子给你拿戒元回来。”他语气淡淡，可眉宇间的傲气丝毫不曾掩饰。他依旧是站在众生之巅的天才。晏殊恢复之事，暂时不要露出风声。许氏冷静下来，低声道：“此刻登之守着房门，屋内只有自己人。娘，我们绝对保守秘密。哼，定要打烂他们的脸。”陆元宵举着小拳头。还想三元及第，想屁吃！屋内言笑晏晏，所有人都明白，他们即将大杀特杀。抱着奶瓶的陆昭昭笑得一脸茫然。夜里守岁，陆昭昭痛快地给许氏磕头：“梁青，新年阔乐！大蝈蝈，新年阔乐！二蝈蝈，三蝈蝈，新年阔乐！”他脑袋磕得咚咚直响，小手一摊，红包拿来。即将周岁的他，说话已经颇为流利，只是吐字不清罢了。拿到厚厚的红封，陆昭昭喜得眉眼飞舞。我要去藏钱，迈着小短腿，一晃一晃的便进了屋。肯定藏在床底的小匣子，他的宝贝都在匣子里。登之抿着唇直乐，陆昭昭嘿嘿一笑，爬进床底，笑眯眯的将红包、将零嘴全收进储物空间。看了看半匣子玉佩，陆昭昭嫌弃的皱了皱眉头，这些破东西不值得藏。扭着小身子就钻出了床底。第六十九章，昭昭不在乎钱。大年初一，大年初一。许氏将一众族老请进侯府，老太太也出来主持大局。远泽呢？今日初一祭祖，他怎么不曾回府？陆族长问道。周永侯是陆家最有出息的一脉，清晰极其看重远在京城做官的这门分支，每年都会特意来侯府一趟。当然，主要是打秋风。清溪老宅还特意修了个书院，专供陆家子弟免费就读。往年都是许氏自掏腰包，用陪嫁田的窟窿。至于今年，许氏暗暗翻白眼。老太太笑着道：“今儿在外应酬呢，慢待各位族老，明儿让远泽回来赔罪。”老太太看了眼许氏，眼底流露出不喜。许氏将苏芷清的生辰八字拿出来，侯爷答应台苏姑娘为平妻，今儿正好祭祖，便将她的名字记上吧。将来也是侯府半个主母，也是几个孩子的半个母亲了。老太太一愣：“平妻？我怎么不知此事？”苏芷清掐了掐手心，眼眶红红的。老太太语气一软，又有些不忍。别的不说，苏芷清极其的他欢心，他倒是喜欢的。许氏笑着道：“娘，这是侯爷做的主。再说，侯爷守着云娘十几年，云娘如今不便伺候侯爷，也不能让侯爷身边无人啊。”许氏神色落寞，老太太反倒放了心。既是侯爷的主意，便将平妻记上吧。大年初一，在众族老的见证下，将苏芷清的生辰八字写上族谱，成了平妻。几个孩子都唤了一声“小娘”，这便是正儿八经的长辈了。陆昭昭一脸惊恐地站在最后头，眼睁睁看着老太太带着一众族老对着她的布娃娃磕头祈福，小家伙不由捂上了眼睛。陆正月狐疑地看他一眼，小家伙是什么坏呢？怎么瞧着心虚的样子？初一，侯府热闹非凡，城西的小巷子，裴娇娇却是委屈地抹着眼泪，冷锅冷灶，颇为冷清。这段时日，裴娇娇有些慌，明明景怀越发出众，可陆远泽的心好似不在自己身上了。往常来小院。总是猴急猴急的与他回屋，对他总是食髓之味，恋恋不舍。可现在，陆远泽的眼神极其干净，甚至都不曾多看他一眼，好像有什么东西脱离了掌控。泽哥，景怀该如何是好啊？原本与他亲近的同窗，如今都嫌弃他外世子身份，不愿与他结交。娇娇身份卑微，只要能待在侯爷身边，伺候侯爷，娇娇已经心满意足。可景怀不能啊，他有大抱负、大才能，如今却被人指指点点。裴娇娇抬手拭泪，寻常能惹得陆远泽心疼，将他揽进怀里的动作。此刻，陆远泽却轻轻皱了眉头。裴娇娇年过三十，到底被岁月搓磨出一丝老态，哪里比得上苏芷清肌肤似雪、白皙光滑呢？她如今就像被喂饱了的猫，毫无反应。裴娇娇心头一沉再沉。好在陆远泽极其看重陆景怀。泽哥，要不我去求求云姐姐，我可以做奴婢，伺候侯爷，伺候他。但能不能将景怀哥记在他名下，让景怀有个正当身份？我可以给他磕头，可以给他做洗脚臂。娇娇受委屈没关系，只求他能善待景怀，善待一双儿女，不能让侯府的血脉流落在外啊！裴娇娇姿态低到了尘埃，眼泪不停的滑落。陆远泽暗叹一声：“你怎么能做洗脚臂？你教养出一双优秀的孩子，他也配？景怀断不能流落在外的。”陆远泽有些不自在。晏殊是个摊子，却占着世子之位。这怎么能行？侯府不能交给一个摊子。正月能力不足，元宵年岁过小，只有景怀。昨日景怀送出去的拜贴全都被退回了。
。景怀房中一夜亮着灯，只怕心里难受。他呀、啊，嘴上不说，心里啊，定然是想拿个借缘回来给你争光的。陆远则心里暖洋洋的，这般优秀争气的儿子，绝不能流落在外。只可惜上次巫蛊之物，竟然不曾扳倒许家，不曾重创许家，可惜了。你放心，你等我十八年，我都明白你的心意，绝不能让你白受委屈。这世子之位，必定是景怀的。还有咱们的景瑶，他可是被国师批命，跪不可言，天下至宝。这样优秀的孩子，怎能流落在外？你呀、啊，是咱侯府的大功臣呢、啊。陆远泽一番话，让裴娇娇重新勾起了笑意。他看了眼陆远泽，转身进房。此刻屋内无人，他羞涩地换上景瑶设计的衣裳。景瑶这小脑瓜真不知怎么长的，不只能帮哥哥做诗，还能做衣裳。这衣裳，裴娇娇看一眼就面红耳赤。一根细细的带子，只刚刚遮羞。天生又能极好的勾勒出身形，举手投足，玉露未露。他原本还迟疑，此刻却毫不犹豫的将其换上。陆远则一回头，便被勾得失了心神，甚至有瞬间的恍惚。这一幕冲击太大了，满是春光，春意盎然。而此刻的听风院，陆昭昭绷着个小脸，一脸严肃的看着二哥。他小脸欲言又止，几次张口才慢吞吞道：“二哥，你上午喝多了。”小家伙磕磕绊绊的问道：“二哥。”头还痛痛吗？小家伙一脸关切。陆正月心头微暖，摸了摸昭昭脑袋，二哥不痛了。昭昭眼巴巴的看着他，醒酒汤好喝吗？声音细细的，带着一股稚气。陆正月一愣，啊，猛地想起今儿上午陪祖老多喝了几杯，临时有事出门，兜里没带散碎银子，便昭昭朝借了银钱买新酒汤。陆正月急忙从兜里掏出五两银子。上午多谢昭昭借钱买醒酒汤，差点忘记了。他将银子递给昭昭，昭昭摇着脑袋看了眼银子，不接手。二蝈蝈，昭昭不是在乎六两银子的人。小奶娃说完，还重重的点了下脑袋。陆正月，默默又掏出一两。对面的小人儿飞快的伸手将六两银子揣回兜里，大义凛然的摆摆手，一家子不在乎钱钱，银子攥得死紧。我二哥怎么是个老赖呢？连小孩子的红包都要借，借六两还五两，哼，不要臭脸！陆正月说好的不在乎钱呢。第七十章自食恶果。傍晚，今晚有灯会，娘，我想带昭昭出去看看。陆正月抱着昭昭，正在厅中用晚膳。大年初一，今儿拜访客人极多，许氏忙得脚不沾地，见陆昭昭可怜兮兮、眼巴巴的模样，便笑着应下，只是让他多穿些衣裳，带几个奴仆，身边离不得人。陆昭昭喜滋滋的，怀里鼓囊囊的，这是他偷偷带的零嘴。今儿新年，许世全当没看到的模样。夫人，侯爷一夜不曾归家，会不会遇到什么事儿？苏芷清今日格外打扮了一番，偏生等了一天，陆远则也不曾回府。许氏淡淡道：“来人在外有自己的事业，想来是朝堂上有事绊住了。我抬你做平妻，是让你好好照顾侯爷，可不能拖他后腿。”苏芷清急忙道：“怎么会呢？夫人，青青只是担忧罢了。”正说着。便听得门外来传，夫人，侯爷归家了。刚说完，苏芷清便提着裙摆，踩着雪，便朝着门外跑去，仿佛一只灵动的花蝴蝶。瞧见陆远泽，身形微顿，直直的朝着陆远泽冲上去。侯爷，您一夜不归家，青青担心您。眼眶红红的，声音娇娇的，言语间满是少女的崇拜和爱慕。陆远泽不着痕迹的按了按腰。苏芷清闻见他身上的香气，心底一沉。今儿青青被记上族谱。便是侯爷的女人了，青青何其有幸，能遇见侯爷。苏芷轻揽着陆远泽，便往清平院而去。陆远泽腿肚子还在打哆嗦呢，腰肢还酸软着。裴娇娇真是个妖精，当即道：“今日府中来客，暂且先去看祖老。”说完，竟落荒而逃。苏芷轻也眸不经意间，瞥见他喉咙下的红痕，气得眼眶发红。许氏瞧见陆远泽的身影，还有些惊讶，原以为苏芷轻要使出浑身解数留住他呢。侯爷怎么瞧着极其疲惫的模样？可是没歇歇好？许氏不由问道。陆远泽神色尴尬，他也没想到裴娇娇竟如此大胆，也如此动人，比往常十几年都动人。身上穿的小衣也夺人心魄。昨夜陪着几个下属议事，忘了时辰，今儿又多喝了几杯。幸好府中有妇人操持，云娘辛苦了，能娶的云娘，陆某三生有幸。陆远泽一双眼睛看狗都深情。许氏以前沉溺其中，如今却令人作呕。侯爷还是先去看祖老吧。
，祖老名儿要回清溪。清溪那边说是要修缮祠堂，老太太口快，当即答应掏钱。侯爷顺带一块给了吧？许是笑了笑，一脸无奈，妾身想着，到底是修缮陆家祖宅，云娘倒不好拿嫁妆，免得外人说闲话。陆远则好脸面，听得嫁妆，当即道：“怎能让云娘掏嫁妆？他有些烦躁。以前云娘总是说，他的就是陆家的，不分你我。”云娘甚至求着他用，他用的心安理得。可现在他说嫁妆，陆远则怎么拉得下脸？等会我一道给祖老便是。陆远则便转头去寻了祖老，心底还有些烦躁。陆家家底薄，以前可以用许氏的嫁妆养景怀、养侯府，如今却捉襟见肘了。待听的要给祖老三千两，陆远则脸都绿了。三千两，陆远则面色铁青。往年你媳妇给的都是一千两，今年要修缮老宅和祠堂，三千两。已经不高了，族长眉头微皱，陆侯爷怎么这般抠门？老太太叹了口气，你爹也葬在清溪，还有先辈都在清溪，远泽，这钱省不得，让你媳妇拿嫁妆便是。老太太还指望着，如曾经一般，掏许是嫁妆。陆远泽烦躁的扯了扯衣襟，用媳妇嫁妆修祠堂，这叫什么话？往常都是许氏掏钱，哄得一众族老开开心心回清溪，他从不觉得有什么，可自己掏钱，他有些烦闷。他一年到头才几百两俸禄，侯府产业全都是许氏打理，但肯定支撑不起诺大的侯府，大部分都是他陪嫁铺子赚钱。族长，每年族学怎么要花一千两？这十八年了，一个举人都不曾中。陆远则皱着眉头，族长眼皮子一掀，当年不是你说每年一千两？陆远则心头一梗，当年许氏刚进门，族老来打秋风，许氏掏钱，他特意说高的。行了行了，明日就把钱送来。陆远则摆了摆手，几个族老气的面红耳赤，哪回过来？许氏不是恭恭敬敬的对他们，走时还要包个大红包，当即道：“还不如你媳妇会做人。”若不是大年初一，陆远则只恨不能将他们赶出去，带族老离开。陆远则脸色一垮：“你那么大反应做什么？反正许氏对你幸福，你轰轰就把钱拿出来了。”老太太神色淡淡，一副毫不在意的模样。自从许氏嫁进门，侯府的吃穿用度提了好几个档次，陆家没有底蕴。许氏嫁进门前，陆家过得抠抠搜搜的。对了，景怀什么时候回家？我是真心疼我的大孙子。三元及地可是要出在我侯府，可不能让他流落在外。老太太见了他，便忍不住问。陆远则烦躁：“娘，我有成色。对了，你妹妹今日还未回娘家，你过去看看怎么回事。”老太太盼了一天，都不曾见到陆婉意回娘家。娘，婉意被你养得太骄纵，你别老惯着她。陆远则摆了摆手，直接走出门。老太太气得直叹气，一直到天色黑透，陆家摆起了团年饭，顾家的马车才出现。陆婉意嫁出去半年的功夫，整个人都瘦了一圈。身侧站着翩翩状元郎顾灵，顾灵面色温柔，目光落在陆婉意身上。陆婉意狠狠打了个哆嗦，两人携手进了侯府大门。陆婉意色缩着脑袋，上前给老太太磕头拜年。陆婉意一跪下，唰的眼泪便夺眶而出：“娘，娘，求你救救我，求你救救我！”他跪着上前，拉着老太太的裤腿，声音颤抖绝望。顾林脸色陡然一沉，屋内气氛略显冰冷。第七十一章永坠地狱。老太太还未反应过来，陆远则变沉了脸色。婉意，怎么回事？顾林神色有些受伤。婉意，是我哪里做的不好吗？他想要伸手，陆婉意却是惊慌失措的往后一侧，直接躲开他的手。大哥，大哥，顾林打人，顾林他打人，我要和离，我要和离。陆婉意哇的哭出声来，这半年她活在地狱里啊！刚嫁过去三日，顾林温柔体贴，她别提多开心，甚至暗恨许氏挡着她嫁给好男人。谁知才过半个月，顾林某一日喝醉回府，那一日他让自己拖得干干净净，用藤条抽他，打得他死去活来。酒醒后就抱着自己认错，后来他回府求救，许氏却请了顾林来接他回去。之后顾林便不再打他，但他打你了。伤在何处？陆远则眉头狠狠一凛。陆婉意哭声一滞，他死死地咬着下唇。自从那次被接回府，顾林便不再打他，但他无法启齿，他的伤皆在无法示人的地方。全因许氏那一句，他的脸面乃侯府脸面，状元郎还是顾忌着些。都怪许氏，大哥，都怪许氏，都怪他，是他，是他指使顾林打我的。陆婉意哭着大喊，许氏站在一侧，一脸茫然。婉意，你这话好没道理，你怎能胡乱泼脏水？我将你疼得如珠如宝，比亲生儿女都不差。
，顾公子深有才学，但家世清贫，我害怕顾家委屈你。当初你看上顾公子，我还拦着你啊，是你和母亲执意要嫁，如今怎么惯上我了？徐氏捏着手绢，低头拭泪。我疼你十几年，你竟如此冤枉我。徐氏眼眶发红，一副心寒的模样。陆远泽对此事有印象，此刻看着陆婉意的眼神极其不悦。婉意，你这是做什么？顾公子是你自己看上的，你倒是说他伤你哪儿了呀？陆远泽不由发怒。老太太上次见过陆婉一受伤，心中知晓陆婉一受了委屈，此刻抱着他哭作一团。侯爷，顾某真的不曾亏待婉意，婉意自嫁进门便掌管钟馗，整个顾家都是他做主，便是顾某无意犯了错，都要罚跪的。整个顾家都知道。顾林一副难以启齿的模样，说完深深的叹了口气。婉意下嫁顾家，本就委屈。顾某怎么舍得打他？便是婉意性子骄纵了些，顾某也是疼着宠着的。犯了错，婉意让顾某下跪，顾某便下跪，从未忤逆过他。顾林神色受伤，陆远泽一听就来了火气。让你说伤在哪儿？你又不吭声，你在家骄纵也就罢了，怎么嫁出门还如此不懂事？顾林是朝廷命官，上跪父母，下跪君王，怎能给你下跪？陆远泽顿时怒斥。陆婉意抽抽噎噎道。每次都是他伤了我才下跪的，可偏生伤的部位他说不出口。许氏看了他一眼，不如给妹妹请个医女。陆婉意猛地后退一步，不不不，不要医女。顾林风咬他的地方，他哪里敢给医女看？此事一旦传出去，那般骄傲的他，只怕比死了还难受。许氏不由摇头，妹妹，咱们疼你宠你，可你也不能胡乱泼脏水啊。顾大人是朝廷命官，你会害了他的。你说他打你，又不说伤势，又不许医女看。闹着就要和离，你将陆家脸面置于何地？许氏不由带出几分严厉。侯爷正想要升迁，你可别败了侯府名声。许氏叹了口气，陆远则当即眼神变了几分，他亲自将顾林扶起来，淡淡道：“是陆家教女无方，让你受委屈了。”老太太一边抹泪一边哭。上次婉意回门，身上就带着伤。远则呀，那次是婉意不熟悉顾家，无意摔了一跤。顾林急忙解释：“怎么会摔成那般模样？”老太太怒目而视，只恨当初没留下证据，便让顾林将人接走。行了，陆远泽怒斥：“娘，你别老纵着婉意，婉意都被你惯坏了，你瞧瞧她现在像什么样子。”陆远泽只着陆婉意，更重要的是有顾林在朝堂上相助，他才有机会升任三品啊。许氏微敛着眉，他最了解陆远泽，自私自利，用妹妹献计升迁，那算什么？在他眼里，能让陆家飞黄腾达，便是好的。大哥。你信我，你信我，他打我，我不回去，我不回去，我会被他打死的，大哥，嫂子，嫂子，我错了，我真的错了，我该听你的。顾林他真的不是好东西，嫂子，我知道错了，嫂子你救救我啊！陆婉意跪在地上，惊恐的认错。来人啊，把婉意带下去，真是胡闹，婚姻岂是儿戏？陆远泽笑着与顾林入席，甚至道：婉意被我们宠坏了，没想到嫁过来折腾你，他犯了错。你便好好教他，我们陆家没有意见。顾林眼神微动，温柔的点了头。这丫头竟然还冤枉你，真是糊涂。酒桌上推杯换盏，许氏便去了隔壁。陆婉意被人关在屋内，他将屋内所有东西摔得粉碎。瞧见许氏进门，他眼神怨毒道：“许氏，你害我，你害我，是你故意将我送回去的，是你故意让顾林打我不留痕迹的。”许氏淡淡道：“妹妹，你这话真不讲理。”当初是你说的呀，男人打女人必定不会无缘无故，定是女人犯了错。女人要反思啊，你要反思反思自己到底哪里做错了呀、啊？是不是没伺候好男人？是不是没照顾好老太太？你要反思自己做错了什么呀？许氏满脸关切，这不是婉意告诉嫂子的吗？陆婉意气得浑身发抖，指着许氏不断的哆嗦：“你不得好死，你不得好死，你以为你就幸福了吗？哈哈哈，蠢货，你以为自己就幸福了吗？”陆婉意眼神带着疯狂，许诗云，我等着你坠入地狱的一天。许氏心中一片平静，看吧，这就是他疼在心尖尖十几年的小姑子，可被地里与裴娇娇亲如母女，你们都该死！我要你们永坠地狱。第七十二章，姓招招得永生。团饭年气氛有些诡异，许氏神色淡淡，老太太垮着老脸，唯独陆远泽和顾林推杯换盏，极其尽兴。呵呵呵，喝死你得了。怎么还不下桌子？怎么还没喝完？我要去看灯会，看灯会，看灯会，看灯会。这老壁灯
，喝多了尿，说不完的话。陆昭昭心里不断的吐槽。陆燕书和陆正月、陆元潇三兄弟默默抬手摸了下耳朵，听到那句“老毕灯”，陆正月猛地呛咳起来，还还咳，老老毕灯，听不懂，但感觉很脏的样子。许是嘴角一抽，瞧见那小家伙已经开始磨牙，俨然到了难以忍耐的地步。我要发疯了，我要撒泼了，姑奶奶不撒泼，你们当我是没牙的猫？虽然我没牙。但我可厉害了！许氏眼皮子一跳，大手一挥，让几个孩子先下去歇息吧，别扰了侯爷和姑爷兴致。许氏笑着抿了抿嘴，登之便将即将撒泼的陆昭昭抱起来。陆燕书偷偷松了口气，听得昭昭要撒泼，他心都提了起来。你知道昭昭怎么撒泼吗？他有幸见过，嘴里含着一口饭，嘟囔着嘴，嘴里的饭菜口水乱喷，糊了他一脸。陆昭昭眉开眼笑，嘿嘿，我娘果然和我心有灵犀一点通。爱娘亲哟，慢吞吞咽了嘴里的饭。爹爹，姑父，晏殊便带弟弟妹妹下去了。陆晏殊坐在轮椅上，目光平静道：“陆远泽眼神触及他，有一瞬间的凝固，眼底的欢喜都落下去几分。我也去瞧瞧晚意。”老太太借故离开，待众人离开，顾林眼神随着陆晏殊走远，叹了口气道：“大哥，若晏殊不曾残废，侯府交到晏殊手中，那该多好啊！可惜了，侯府交到一个摊子手中。”顾林喝了一口酒。随即道：“大哥别怪我多嘴，顾某多喝了几杯，便口不择言了。”陆远则摆了摆手，眼底的冷意让他清醒几分。你说的对，诺大的侯府不能交到摊子手中。景怀，他的景怀已经长成，足以撑起府邸。他的景怀比得上十个陆晏殊。此刻，陆晏殊扶着窗沿，听听少年身姿挺拔，手中捧着书，埋头苦读。陆正月和陆元宵抱着昭昭出府。大年初一，京城内灯火通明。四处都挂着喜庆的红灯笼，窗户上贴着剪纸，道路两旁摆满了小摊，百姓大声的吆喝着。今儿，不拘少男少女，皆是笑着走出了家门。陆昭昭眼睛都快看直了。糖糖糖糖，他指着糖葫芦，有橘子瓣糖葫芦，还有山楂糖葫芦，晶莹剔透的糖上面还撒着芝麻。陆元宵直接连大棒子都买下来，扛着满满一棍子糖葫芦，洗得陆昭昭在他脸上亲了重重一口。陆昭昭可是个端水大师。当即给二哥也来了一口，哎呀，买！陆昭昭指着店铺那辆晶晶的扣单，眼珠子都亮了。陆正月一愣：“你还小呢，哪能涂扣单？那可是女子涂指甲的。”陆昭昭嘴巴一撅，眼巴巴的可怜兮兮的看着他。陆正月哪能顶得住如此气球？当即给他买了一小瓶大红色扣单。陆昭昭直接揣进兜里，大概是天性使然，一岁的他如今很喜欢这些艳丽的东西。一扭头，便瞧见一个娉婷少女正在旁边选首饰。陆正月猛地将头埋进陆昭昭面前，陆昭昭一愣，一扭头便瞧见他二哥的未婚妻温宁。温家外放归家，上午已经来陆家送过拜帖。陆正月见到温家心虚，避开了。二嫂，陆昭昭想说话，便被二哥捂住了嘴，埋着头偷偷躲进了隔壁铺子。陆昭昭气得满脸通红，讨厌，你讨厌，小家伙眼睛都要喷火了，为什么不见我二嫂？为什么要避开他？陆正月眼神暗淡。昭昭，我曾喜欢过苏芷清，我背叛过温宁。他曾心悦苏芷清，即便与苏芷清清清白白，可他到底动摇过这场婚约。他不配，他不懂为什么。明明曾经与温宁感情极好，可见到苏芷清，他就像失心疯了一般，眼里心里只能看到苏芷清，脑子里只有他的一颦一笑，就像被强行塞满。他的脑子无法再腾出位置装别人，直到昭昭让他看清真相，好似突然从噩梦中脱离，逐渐变得清醒。如今见到温宁，他觉心虚，便觉得愧疚，更无法面对温宁的感情。陆昭昭偏着脑袋，似懂非懂。可是二哥，错并不在你啊！你抛下小嫂子，为苏芷清抛头颅、洒热血，为苏芷清恋爱脑，本就是天道使然啊！那时候你压根不能摆脱命运呀、啊！天道的力量很恐怖的，会推着命运向前，背离初心。二哥小小一个凡人，怎能对抗命运？陆昭昭小脸一昂，现在有昭昭。昭昭斩断了你被控制的轨迹，可以过你想要的日子了。陆正月微怔，辣不素，二蝈蝈，真正的鸡鸡，错过小嫂子，那温宁姐姐就要两世悲凉了。你真的不要保护她吗？陆正月深深吸了口气，不敢想温宁原本遭遇了什么。可是我我不敢。他吞吞吐吐的，至今不明白，他明明看到温宁嘟脸热，为什么敢疯了一样为苏芷清对抗母亲？那时整个人都是浑浑噩噩的。如今。他很明白自己是清醒的，也很明白他是喜欢温宁的。
，他心跳如雷，明明喜欢，却反而不敢靠近。陆昭昭眨巴眨巴眸子，昭昭，帮你，我要把二哥哥打扮的漂漂亮亮的，让温宁姐姐眼前一亮，让温宁姐姐一看就爱得无法自拔。陆元宵也瞪大了眼睛，妹妹竟然还有这能耐。陆正月不信，可想想，妹妹好歹是个女孩，虽然差一个月才一周岁，但总比自己靠谱。他对妹妹的能耐，蜜之自信。便掏出兜里的钱，眼睁睁看着三弟抱着妹妹买回一堆东西。首先要展现二姑姑的才学，读书人都喜欢拿扇子。陆正月手拿扇子，看起来文绉绉的，微微点头，确实有几分能耐。就是下雪天手持扇子，像个神经病。嗯，接下来就要让二哥吸引他的目光了。陆昭昭将镶了金边的长衫递给二哥，陆正月怀疑了一瞬，进了里屋换下。出来时，众人皆是一愣，所有目光都朝他看来。康康康康，有用吧？陆昭昭拍着胸膛，一脸骄傲。陆正月原本怀疑，可瞧见众人纷纷投来的目光，不由点头。然后要展现侯府的财力，这可是讨老婆最要紧的东西哦。陆昭昭严肃的从怀里掏出大金链子，掏出大戒指，一一戴到了陆正月身上。嗯，他已经把所有的好东西都拼接到了二哥身上。二哥一定闪瞎嫂子的眼睛，定会让嫂子惊喜的掉眼泪。第七十三章。招招打架，这真的好看吗？陆正月有些怀疑自己，他低头看了看自己，金线闪着光，刺得他睁不开眼。陆元宵从原本的激动变成了目瞪口呆，他死死的闭着嘴，一言不发。他以后死也不要让妹妹搭配，都在康康二锅。陆昭昭指了指四周，果然所有人都对他投来了目光，甚至大家满脸笑意，极其和善的模样。陆昭昭推着二哥的脚，让他去寻温宁。陆正月心头打鼓，一扭头便见小家伙举着拳头对他加油打气的模样。他重重的点了点头，我去了，大踏步的朝着温宁而去。他不曾发现，他一出门，整条街都安静了。灯光下，他身上的金线闪动着刺眼的光芒，流光溢彩，活脱脱像个行走的大财神。陆正月走到温宁的店铺门口，手持扇子摆了个造型，便轻轻打开了扇子。店内众人齐刷刷朝他看去。陆正月硬着头皮，眼神咋不大对呢？温宁身侧的小丫鬟瞪大了眼睛，呆滞的扯了扯小姐的衣角，小声喊道：“小小姐，快快看啊！”语气都快哭了。温宁抬眸看过来，饶是温宁见多识广，这一刻也恍惚了一瞬。小姐哪里来的疯子？大雪天扇扇子，浑身戴满金链子，总觉得不像好人。小丫鬟都快哭了，她为什么直直的盯着小姐？好害怕！温宁眼里星河流淌。汇聚浅浅的笑意，原本矜持的少女眼神瞬间一滞，脚步猛地后退一步，后瞧见陆正月受伤的眼神，又默默上前一步，没忍住裂开嘴，笑得合不拢嘴。正正月哥哥，是你吗？温宁几乎笑岔气，眼泪都笑得滴落下来。不敢认啊，真的不敢认，会被大家嘲笑的吧？陆正月轻咳一声，总觉得哪里不对劲。宁妹妹，她眼睛亮晶晶的，这一刻，她极其清醒。清醒的能想起曾经与温宁的点点滴滴，没有面对苏芷青时的疯狂，也没有面对苏芷青时的浑浑噩噩。陆正月突然眼眶就红了，他以为自己真的喜欢上苏芷青，背叛了温宁。温宁吓了一跳：“正月哥哥，你怎么了？怎么哭了？你你别哭啊！阿宁没有笑你，阿宁，阿宁急忙上前，见到你很开心。虽然陆二哥好像傻掉了。”温宁羞红了脸。曾经总是追逐陆正月跑的小姑娘，如今也长成了大姑娘。陆正月想起《昭昭新生》里面的结局，便心疼得无法自己，眼眶通红，嘴唇颤抖。他想要抱抱温宁，可他生怕吓着对方，只尽力控制自己。我我也很想你，阿宁，我很想你。陆正月想，他从未对阿宁说一声“我很想你”吧？阿宁轻抿着唇，眼底荡漾着笑意。陆昭昭趴在门口，露出个小脑袋，瞧见二哥和二嫂聊得开心，当即欣慰不已。温宁瞧见了他，他很和善，对着陆昭昭温柔的笑了笑。啊，二嫂杀我，好温柔，好温柔啊！陆昭昭心底感叹。陆正月急忙把昭昭抱过来，这是我妹妹，昭昭，昭昭，快叫二嫂。啊，呸！陆正月脸一红，跟着昭昭叫顺口了，不是，叫阿宁姐姐。温宁脸都羞红了，昭昭妹妹。他将手腕上的碧色镯子退下来，递给昭昭。阿宁姐姐没给昭昭带合适的见面礼。下次阿宁给昭昭补上。温宁一直看着昭昭，这孩子真可爱。陆昭昭抓着镯子，甜甜的喊道：“二嫂！”两人皆是红了脸。
：“小姐，该回去了，老爷还在等着。”丫鬟拉了拉温宁的袖子，心里琢磨着：小时候好好的少年郎，怎么长成的土大款？不行，这婚事还得再劝劝小姐。待温宁离开，陆正月才恋恋不舍的收回眸子。昭昭，我觉得大家看我的眼神怪怪的。陆正月拉了拉衣裳，为什么所有人都看他一眼，然后捂着嘴跑了，还时不时回头看他？陆昭昭也好奇，因为二锅好康。他毫不犹豫地翘起大拇指，肯定好看啊！阿宁姐姐都笑了，笑得多开心啊，眼泪都笑出来了，应该对二哥挺满意的吧？陆正月一回头，便见陆元宵离得远远的。元宵，你走那么慢做什么？你离这么远，人家还以为我们不认识呢。回过神的陆元宵，巴不得不认识呢。认识你们是我的福气。陆元宵小声嘟囔着，这大概是他人生中最引人瞩目的一天吧。此刻，全城的贼都被引到了这条街。都想来看看这群骚包，人群中好几人冲着他浑身的金链子眼睛放光，几人对视一眼，正要靠近，便见得一个面上无须、脸上带笑的男人说了什么。两个少年有些惊愕，便抱着小丫头随着男人走了。王公公言语极其恭敬，今儿陛下吃到一道八宝鸭，便想起了爱吃甜食的陆昭昭，特意不惊动任何人，让他亲自来请。他可是御前伺候的大太监，朝臣见了他都客客气气，毫不客气地说。陆侯爷见了他都得低头陪笑，如今自己面对他不看重的女儿，笑得一脸谄媚。陆远泽，这个蠢货，此刻，皇帝坐在殿前，太子正皱着眉头。陆景怀心术不正，即便三元及第，儿臣也不愿尊他为师。王有才能，心无品德，儿臣不屑。太子已经听得风声，若此界有人三元及第，极有可能钦点为太子少傅。将来若太子登基，便是帝师，天大的机缘。皇帝放下手中狼毫，他三元及第，他一个不曾出京的少年，并未受过任何蹉跎，反倒吸着许氏的血，过得如鱼得水。他怎能写出如此豪迈壮阔的诗词？皇帝心底冷笑。若是许太傅，他尚且能信；可一个初出茅庐的少年，他除非脑子被门加了才信。他剽窃。太子惊得站起来，这对读书人来说可是丑闻。皇帝摆了摆手，尚无证据，便不提此事。但他是陆远泽亲儿子。乃不变的事实。皇帝冷笑：“好一个陆远泽，还真是会享其人之福。外世子还妄想与嫡子比肩，踩着嫡子上位。皇帝乃正统嫡子，自然见不得此事。”许夫人似乎有意合离。太子顿了顿，他依稀能猜到许夫人想带走几个子嗣，可自古以来就没有女子合离能带走子嗣的，更何况三子一女。皇帝不置可否。天下攘攘，皆为利往。天下熙熙，皆为利来。承喜利益足够大，他便能舍弃一切。比如他金口玉言，三元及第，为太子少傅，足够冲昏陆远泽的头脑。一个瘫痪世子和太子少傅比起来，孰轻孰重呢？正说着，便听得王公公急匆匆来报。王公公御前伺候，素来沉稳冷静，此刻竟有些慌乱。他扑通一声，便跪在殿前：“陛下，昭昭姑娘打起来了。”皇帝和太子腾地站起来。打起来了，和谁打起来了？谁那么大的狗胆，竟敢对昭昭动手？太子连连问道，神色带出一分恼怒。皇帝面色亦是漆黑如墨。王公公苦哈哈道：“昭昭姑娘和贤妃娘娘的狗打起来了，和狗打起来了。”第七十四章，抢狗饭。陆昭昭被抱过来时，小啾啾软趴趴的耷拉在头上，垂头丧气的模样。小姑娘眼睛里一大包眼泪，泪汪汪的，强忍着不肯落下。呸呸呸！嘴里还不停地吐着狗毛。贤妃娘娘一脸惊慌地进了殿，瞧见皇帝面色铁青，果断跪在殿前。祭天时，他亲眼看到皇帝让陆昭昭骑在脖子上，太子都没有的待遇，他敢针对陆昭昭？陆昭昭不过是个婴儿，他犯不着得罪皇帝的心头好。陛下，臣妾冤枉啊！臣妾啥也没干啊，也没有放狗咬他。臣妾真的没有放狗咬他。贤妃委屈的直落泪，冤枉啊！真的冤枉啊！皇帝沉着脸不说话，太子一时心头发慌。他上前从陆正月手中接过陆昭昭，可有受伤？太子声音轻柔，小心翼翼问道。有人一问，强忍的眼泪霎时包不住了，呜呜呜，疯狂的点着脑袋，伤着了，伤着了。皇帝一惊，伤着哪了？还不快请太医！该死的东西！贤妃心头一哆嗦。他是四皇子的生母，四皇子生来体弱多病，在护国寺当小沙弥养身。他若是出事，他儿子该怎么办啊？陆昭昭呜呜直哭，一边抬手拍着胸口。
，狗咬着心口了，哪里疼？告诉皇帝伯伯，皇帝心疼不已。老祖宗今夜不得入梦抽死他。贤妃瞧见皇帝如此模样，心头更慌。陆昭昭摇头，呜呜，我心里疼，我心里疼，我心疼，我心里受伤了，我不要面子的吗？可嗨嗨，听得心声的太子猛地咳嗽起来。陆正月一路上都在后悔，后悔没保护好妹妹，让妹妹和狗打架。原以为他伤得多重，此刻一听，心头微松。太医过来给他四处检查，才发现身上毫发无伤。这哭得惊天动地的，还以为受伤了呢。贤妃小心的举起手，太医可不可以给我的狗看看？贤妃都快哭了，让人将那头秃毛狗抱出来。毛发油光水润的狗子，身上这里秃一块，那里秃一块。此刻见到陆昭昭，吓得嗷嗷直叫，往贤妃怀里躲。别怕，别怕呀，他不扯你毛，不扯了。贤妃面露尴尬，皇帝抚了抚，到底怎么回事？陆家老二，你来说。陆正月和陆元宵还是头一回私下见皇帝，原本心头恐惧，可瞧见妹妹，两只手在皇帝龙袍上擦鼻涕，那股子敬畏感一下就冲淡了。陆正月有些尴尬。进宫时，路过贤妃娘娘殿门口，正巧遇见贤妃娘娘的工人喂狗时，陆正月捂住脸，他没脸说。贤妃急忙道：“狗饭都是工人专门做的。”有鸡肉肠、鱼肉糜之类，闻着是有点香。谁知道把这家伙招来了，拦都没拦住。他伸手就抓了一把狗饭往嘴里塞，吃完发觉味道不错，便非要和狗抢食。狗可不得挠他吗？但也没真挠他，就嗷嗷叫着吓唬他。他为了吃口狗饭，愣是和狗打了起来，将臣妾的狗都抓秃了。陛下，您要为臣妾……呃，贤妃顿了顿，您要为臣妾的狗做主啊？无妄之灾啊！皇帝听得嘴角直抽，又问道：“那他哭得如此厉害，是打输了？”贤妃一脸的憋屈：“那倒没有，这狗也不知怎么回事，极其怕他，只敢护着时，没敢抓他挠他。”昭昭姑娘打赢了，但是他俩把饭打翻了，赢了没吃上，这不就气哭了吗？听着听着，陆昭昭更气了，他也不放肆，只笨拙的抬手擦泪，小声的啜泣：“狗狗骂哥骂我，骂的可难听了。”皇帝直乐，你还知道狗骂你？陆昭昭小脸一怒，奏事，奏事，骂了，骂的可难听了。正巧大殿之上，贤妃怀里的狗又汪汪两声，陆昭昭当即暴怒，站起身，挂着两泡眼泪，骂又又骂，气得眼珠子都瞪圆了。太子抱都抱不住，便见他要往狗身边冲，嗷、哦，气得他举起小拳头，嘴巴一张，汪汪汪，汪汪汪。汪汪汪汪！陆昭昭奶凶的学着狗叫，凶巴巴的，龇牙咧嘴的朝着狗直叫。对方狗一听，当即在贤妃怀里便嗷嗷起来。汪汪汪汪汪汪！汪汪汪汪汪汪汪汪！贤妃拖都拖不住狗，太子拖都拖不住陆昭昭，一奶娃一狗，直接当着皇帝的面就在大殿上对骂起来。皇帝虽然听不懂，但我从他们的脸上能看出骂的急脏，汪汪叫满天飞，听得皇帝脸色漆黑，天天给朝臣断公道也就罢了。现在还得给陆昭昭和狗断公道，不知道为啥他有种不祥的预感。这样的日子不会经常出现吧？哈哈哈，不可能，他还不到一岁呢！快快快，还不快把狗抱下去？还杵在这儿做什么？王公公大喝一声，见陛下面色不好，急忙给贤妃使了个脸色，来了两个馍馍，才将狗抱走。陆昭昭脸颊气得通红，骂我：“哼，骂我没牙的小东西，骂我抢狗饭，骂我不要脸。”所有人都以为他和狗胡咧咧，谁知道人家是真吵，除了对方，谁都听不懂那种。爱妃啊，你将那狗饭方子拿给御书房，让御书房研究研究，看能否研究出婴儿的辅食。今儿大年初一，让人给护国四川话，将四皇带回来陪你一段时日吧。皇帝为了补偿贤妃，便让人将四皇子接回来。扑通，贤妃膝盖一软，直接跪倒在地。这下是心甘情愿，满心欢喜了。谢陛下，谢陛下！贤妃欢喜的看着陆昭昭，就像看着块金疙瘩。这狗饭抢得好，抢得好！上回他病重，四皇子也只回了七天。他这些年思念孩子成疾，梦里都是孩子的身影。没想到今年能回半月。外人都说四皇子命不好，生下来体弱多病。其实他更明白真相，是四皇子命格不好，与北昭国运有碍。他出世之时，国师便是护国四方丈，曾直言这孩子。命格奇异，只怕镇不住，与北昭有爱。果然，他出生那日，先黄昏了。
，同年北招干旱，这让宣平帝不得不将他送到护国寺做沙弥，镇他命格。幸好宣平帝不算昏庸，不然他这条命只怕要祭北招国运。第七十五章不造谣不传谣。呜呜，别哭了别哭了，把御膳端上来。皇帝见他哭的眼睛微肿，生怕老祖宗深夜入梦，便让御膳房端了不少吃食过来。父皇说甜口八宝鸭，你肯定喜欢。特意召你入宫来尝尝。太子见陆家兄弟拘谨，便请他们去隔壁用膳。陆元宵菜，可能是二哥辣眼睛。太子亲自给昭昭夹菜，昭昭哭的小脸都红了。太子为他侍从，生命共享，自然也能感受到陆昭昭的情绪。哎，对大人来说不值一提的事，对孩子却是大事。他是真惦记那口狗饭。太子拿起银柱，在王公公震惊的目光下，亲自喂到昭昭嘴边。啊，哭着用膳。容易呛着，快尝尝御膳！太子眼巴巴地哄着，轻言细语的模样，哪里像传闻中那般正经严肃？皇帝对此眉头都没皱一下，太后痊愈，太医都喊神迹，甚至太后偷摸着告诉他，他一顿能吃三碗饭，只觉自己浑身有用不完的力气。皇帝死死地瞒住了消息，哎，他好羡慕。陆昭昭打着哭嗝，一边抽噎一边吃，好好刺。陆昭昭指着鸭子，皇帝眉头都没抬。等会出宫，给昭昭带一份回去。想了想，给八宝鸭的厨子看上。王公公笑着应下。做八宝鸭的厨子，他认识，原是他同乡，擅作甜口菜，为人木讷，但厨艺不错，在御膳房很受排挤。每次他做的饭菜，都要放到离陛下最远的地方。如今啊，怕是要一步登天了。他那手厨艺迎来了知音。去城天天看看，看看神花开了吗？皇帝神色微沉，眉宇间藏着一抹焦急。王公公知道此事重要，便道：“奴才亲自去看。”陆昭昭偏着脑袋，好奇道：“什么法法？”太子摸了摸他的小啾啾，是花花，神花，北昭供奉的神灵。三界神灵无数，北昭唯有祈求神灵庇佑，才能抵御邪祟，风调雨顺，国泰民安。每年神花开，第二年国运才会昌盛，天灾也不会出现。去年神花未开，北昭地震、水患，百姓流离失所。太子神色落寞。陆昭昭似懂非懂，神花开就代表神明会庇佑的意思。太子见他不懂，在北昭之上还有专门供奉神灵的国度呢，被称为南国。他们每三年来一趟北昭，为北昭祈福，北昭回回都要捧着他们。陆昭昭哦了一声，不懂。太子便不再解释。你如今上不满周岁，吃多了油腻之物，肚肚疼。太子让人端走八宝鸭，陆朝朝气的嘴巴都翘了起来。他哼了一声，手脚并用的爬走。爬到了皇帝的桌前，皇帝正批阅奏折，便见陆昭昭鬼鬼祟祟的从怀里掏出一瓶扣丹，颜色鲜红，极其打眼。小孩子可不能涂扣丹，你经常吃手，扣丹有毒。皇帝伸手拿过，陆昭昭急了眼，还还握。皇帝摇了摇头，扣丹是用花泥和明矾制成，孩子吃手是天性，容易中毒。想想玩，陆昭昭抱着他的大腿，伯伯，黄伯伯，小家伙嘟囔着嘴。奶呼呼的，那开发发，涂涂，他眼珠子微亮。皇帝怔了一下，我给你开神花，就给我涂指甲油。太子猛地站起身，父皇，昭昭的意思是他有办法开神花。皇帝目光一凝，此话当真？小家伙下八一台，抱抱卧，过去康康。皇帝亲自弯腰将他抱起来，带着太子一路摆架祭祀大殿。大殿内守着不少工人，礼部尚书和太常四卿更是疲惫的守在此处。瞧见陛下。浩浩荡荡的带来过来，陛下，神花还未绽放，用尽了一切方法，祭祀舞、献祭贡品都不曾有反应，杀猪宰羊都不曾有反应，神花不开，代表北昭的祈求，神明不曾回应，难道真的要童男童女？太常四清艰难道。皇帝眉头一皱，不可能，北昭供奉的乃正神，又不是邪神，定不能用童男童女。太子一口否决，可神明不愿回应，这可如何是好？老尚书愁眉苦脸，早知道也学许太傅告了还乡算了，省得面对烂摊子。陆昭昭却是滴溜滴溜的看着北昭供奉的神殿，神殿前放着供桌，供桌上放着鸡鸭牛羊，一只绿色的花枝无根无叶的立在琉璃瓶中，花枝上紧紧包裹着花骨朵，看不出颜色，明明无根无水，却依然直直的立在其中，颇有几分神奇。皇帝摆了摆手，朕代皇儿亲自祈求，爱卿出去吧。皇帝摆了摆手。众人相继退下，待众人离开，殿内只剩他们三人。太子才道：“北昭供奉的是司法天神宗白。”
，掌管三界律法，最是恪守律己，严明公正。他的光辉洒下一缕，便能让北昭国运昌盛，一切顺遂。太子不由叹气，但他也是最难供奉的，供奉他的人极多，北昭极少被回应被庇佑。宗白，好耳熟的名字，为什么没有他的雕像啊？神灵雕像都在南国，南国是最接近神的国度，是神仆，凡人可不配。太子揉了揉他的脑袋。陆昭昭脑子里不断想着宗白的名字，眨巴眨巴毛子，恪守律法，公正严明，三界执法者，听着就森然严肃。贡品错了，陆昭昭脆生生说道：“不可能，传闻宗白天神极重规矩，他的喜好民间皆有传送，一直恪守规矩线的贡品。”太子当即摇头，皇帝不由苦笑，他真是病急乱投医。陆昭昭慢吞吞的从怀里摸出一把奶糖，想了想，又拿出一颗。小脸犹豫一瞬，又拿出一颗，手心握着一颗奶糖，又摸出一颗吃剩的糖葫芦，上面还咬了一小口，有个牙印。他爱吃这个，他垫着脚想要将贡品送上去，可连人带手还没桌子高，不可。每年贡品都是千挑万选，各地送来的珍宝，这若触怒神灵，怕是会降下罪责。太子被吓得心惊肉跳，抠门的一颗糖，咬了一口的半颗糖葫芦，这算什么贡品啊？皇帝眼底都露出一丝怀疑，信我的，信我的，他爱吃。陆昭昭眼神坚定，宗白，他认识的宗白最爱吃了。太子抿了抿唇，看了眼父皇，咬了咬牙，将这俩东西呈上供桌。司法正神，若有罪责，便降在信徒身上吧。太子恭恭敬敬的行了一礼，还未磕完头，便见漂浮于琉璃瓶中的花苞缓缓绽放。皇帝，太子，神灵回应了，不对啊。恪守天规的司法天神喜欢吃零嘴儿，千百年了，神书上没写啊！大家都按着神书供奉的。陆昭昭不造谣不传谣，你们信的是谣言，我的是真相。第七十六章，受害者是皇帝。神花已开，爱卿回去过年吧。爱卿辛苦。皇帝一出祭祀殿，便没忍住脸上的笑。礼部尚书惊得合不拢嘴，迈着小碎步急急忙忙朝殿内看去，一朵娇艳欲滴的神花早已绽放。盛开的姿态比往年更娇艳，礼部尚书邓大了眼睛，浑身颤抖，和太常四卿扑通一声就跪下了。北昭之福，北昭之福啊！黎民苍生会感激神灵的，谢神灵赐下恩泽，几人五体投地，拜得格外虔诚。陛下，您是怎么让花开的？是怎么让神灵回应的？礼部侍郎眼神灼灼，皇帝摆了摆手，以后详谈。周老快回去过年吧，这回还能赶灯会。说完，亲自接过陆昭昭。唇角带笑的走了，一路回到御书房，皇帝笑容都没停过，送些不占肚子的零嘴过来，适合奶娃娃吃。皇帝将陆昭昭放在龙椅上，卧榻之侧，岂容他人酣睡？不能，但陆昭昭可以。皇帝平退左右，亲自搬出一本古书，古书上画着玄奥的图文，看着颇有些年头。这便是神书，南国送来祭祀神灵的，南国供奉着神仆，是最了解神灵的。这是传承数年的宝贝，各国都按照上面的规矩祭祀。神明的喜好，神明的禁忌都在此书。皇帝郑重地放在他面前。陆昭昭大眼瞪小眼，懵逼地指了指自己。他坐在龙椅上，脑袋都碰不到桌子，扶着桌子站起来，才勉强能齐平。皇帝没法子，只得将他抱上桌，用他爹钟永侯的折子垫屁股。反正你爹写的都是屁话。陆昭昭一脸茫然地看着皇帝，哇！将小胸脯拍得啪啪作响，文盲大声喊道：“一本正经，义正言辞。”皇帝一怔：“噗，太子没忍住，文盲你那么自豪做什么？咱就问你那么自豪做什么？”太子无奈，只得接过书给他解释：“宗白天神主司法严肃，重规则。他的祭祀最难，但他降下的气运也最可观。他的祭祀必须一丝不苟，不能出一分一毫差错。”神书中每年祭祀都必须杀猪宰羊，香火不断，才能彰显对神灵尊敬。陆昭昭气得双手拍桌子，只不过小手软绵绵的，拍的小手手生疼，小脸都拧巴了。胡说，胡说，全都是谣言。他以前还偷我豌豆黄呢，还偷我种的灵瓜，偷偷给灵瓜挖个洞，用勺子挖光果肉，再撒泡尿进去。等他采摘果子时，尼玛，陆昭昭脸都绿了。重规矩。最顽劣的就是他，还有主管四季更迭的春神，他喜爱清风雨露，每年给他的祭品，提前一年就要准备，必须按照立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满
、芒种等二十四节气采摘雨露。他是众神中最超然脱俗、一尘不染的仙子。但凡节气顺序错误，那一年收成极差。陆昭昭一脸嫌弃：“超凡脱俗，谣言，全都素谣言。明明他最喜欢、最喜欢小黄说，哼，不听不听。”王八念经。陆昭昭捂着两只耳朵，全都是假的。皇帝无奈，让太子将神书抱下去。陆昭昭来了劲儿，图图朝皇帝摊开手。图图见皇帝装傻充愣，图图假假摸着粉嫩的小指甲，上不满一周岁的娃不能涂指甲油，你要啃指甲有毒。眼见着陆昭昭要哭了，皇帝急忙又道：“你可以给别人涂。”陆昭昭眼泪一止，惊喜的看着他。太子只觉浑身毛骨悚然，好似被什么恐怖的野兽盯上一般。他悄悄后退一步，果然，皇帝默默一抬手。虽然你不能涂，但有人可以涂啊。昭昭，你涂了他就不能涂朕了。怕大，太子双腿一软。父皇，儿臣的命也是命啊。太子跪在地上，父皇，儿子是亲生的，丢脸也有你一份啊。父皇，陆昭昭抱着扣丹瓶，嘴巴咧到后脑勺。好康，好康，红红的多好看啊！他挑了最鲜艳的一瓶脸。太子硬着头皮，昭昭，要不咱换个人吧？给王公公涂。王公公腿肚子一哆嗦。太子殿下，老臣没得罪您啊，您饶了奴才吧。那鲜红的扣丹，他看了头皮发麻。皇帝伯伯，陆昭昭瘪着嘴，你和太子蝈蝈一起。太子强忍住笑意，将悲伤的事想了一万遍。虽然躲不过，但只要父皇涂了指甲油，就没人敢笑。昭昭敢得罪父皇，昭昭是父皇的心头好。他可不是，父皇揍他是真揍。伯伯，伯伯，下次我不开发发喽。小家伙软绵绵一句，皇帝直接伸出了手。为了黎民百姓，为了祖宗基业，为了苍生，皇帝眼珠子都气红了。陆昭昭打开瓶盖，拿出小刷子，点冰点将点了。皇帝先染，皇帝全程闭着眼，摊开手指头，任由陆昭昭染上凉凉的扣丹，指尖凉凉的，心也凉凉的。皇帝只觉今日格外漫长，只觉今儿八宝鸭不该吃。哎，老祖宗爱，要哄他开心，真难，真是个魔王。小家伙摆了摆手，真好康。太子哥哥，该你了。太子抖了抖，默默上前。他记忆里，宣平帝变是严肃古板，不苟言笑的，便是母后也不敢在父皇面前造次。后宫妃嫔以及他那十几个兄弟姐妹，没一人被父皇抱过。啧啧，此刻瞧着一身龙袍的父皇。一脸宠溺的吹指甲，若外人知晓，只怕会惊爆众人眼球。陆远则没和离钱，父皇不会将他暴露出去的。太子心甘情愿的摊开手，任凭昭昭涂指甲。脱鞋鞋，陆昭昭一句话，两人又默默脱了鞋袜，齐刷刷露出脚趾，排着队等着他涂大红扣丹。王公公两眼望天，外人见了这一幕，冲击该多大、啊！陆远则，这泼天富贵，你是丁点不接，还反手泼了出去。皇帝悠悠的叹了口气。至今没想明白，陆昭昭和狗打架，为什么他和太子成受害者了呢？第七十七章，气哭便宜爹。大年初一，皇帝和太子喜提红指甲。天上又下起大雪，此刻宫门快要关闭。陆正月在殿前犹豫了一瞬，便见太子抱着个娃娃出了门。小家伙八爪鱼似的挂在太子身上，手上抱着热腾腾的小奶壶，狭长浓密的睫毛盖住眼睑。陆昭昭已经快要睡熟，可嘴里还在吨吨吨不停。他还未戒掉夜奶，太子殿下，将昭昭给我吧。陆正月压低了声音，太子摇了摇头，小心翼翼道：“昭昭还未睡熟，当心惊醒他，姑送你们出宫。做姑的叫撵吧，等会赶不上关公门。”昭昭背上披了件白色大氅，小家伙浑身热乎乎的，睡得极其香甜。陆正月心中狐疑，太子对昭昭的态度当真客气啊？忠勇侯府有这么大的脸？昭昭今夜吃了不少东西，便莫要再给吃食。回去喝些热水便是了。太子嘱咐完，陆正月等着接孩子，可太子依旧定定地看着他。殿下还有话要说？陆正月不由开口问道。太子似有些尴尬，半晌才道：“你们介意换个爹吗？”太子是认真的，这是他和父皇讨论的结果。要想把昭昭名正言顺记在名下，把陆远则踹了，娶许氏，那不妥妥的吗？砰！陆元宵摔在雪地里，陆正月一副被雷劈，半晌反应不过来。顶着满头雪，惊恐地看着太子。太子摆了摆手，罢了罢了，是姑糊涂。今儿这话就当姑没说过。他正色道：“但陆远泽
，不配做昭昭的父亲。陆正月点了点头，母亲亦是如此想。太子不由露出一丝浅笑。许是能摆脱恋爱脑，极好。太子不舍的将陆昭昭还给陆正月，眼睁睁看着他们上马车，一点点没入黑色中，消失在眼前。回到侯府时，正巧遇见陆婉意哭着出门，他一步三回头，不想离开侯府。顾公子可要好好教导婉意规矩。如今她是状元娘子，丢的可是顾家的脸面。许氏神色淡淡，与顾林相视而笑。顾林不是什么好东西，许氏迟早会料理他。但借着他的手，收拾陆婉意，两全其美。待顾家的马车离开，陆正月才将妹妹抱回去。一切可还顺利？许氏知道昭昭被请进宫，也知道她救了太后，皇帝或许对她有些喜爱，但许氏完全不知这偏爱有多重。还算顺利吧？除了和贤妃娘娘的狗打了一架，几人小声的交谈了一会儿。便抱着陆昭昭，简单的洗漱，将她放回寝屋。陆正月倒在床上，想起苏芷清，成了陆家名正言顺的小娘；想起温宁，她眼眸微亮，眼里流露出的温柔，自己都不曾注意。夜色袭来，陆正月仿佛陷入梦境之中，隐约听得祈求和哭喊声：“求求您，求求您，求您救救许家，救救正月！许家不会谋反，陆家几个子孙亦是满腔正气，他们不会谋反，他们是被冤枉的。”求您彻查此事啊！大雪天，只见衣着单薄的温宁狼狈的跪在雪地里，拦住过路马车。此刻的温宁眉宇间含着挥散不去的疲惫，一次又一次的拦下一辆辆马车。冤枉！许氏嫡亲的女儿亲自举报，怎会是冤枉呢？陆景瑶姑娘大义灭亲，此乃大义啊！许太傅满门谋反，连累忠勇侯府了。幸好太子仁义，只斩了陆家嫡系。众人指指点点，议论纷纷。有人偷偷找上温宁。只要你从公子胯下钻过去，公子便替你乘奏折上去，如何？有小厮笑着道。温宁并肩，头发散落，咬着唇，不知是动的还是恨的。您此话当真？许家是冤枉的，求您救救许家。我钻，我钻。温宁跪在雪地里，在众人哄笑声中钻过那屈辱的胯下，一道道淡黄色暖流自头顶而下，透着一股股臭气。众人越发笑得放肆。就这样，还想递折子呢？兄弟们。将他拉下去，景瑶姑娘可说了，温家呀，明儿便发配岭南。众人畅快地笑着，笑着拖着惊恐尖叫的温宁进入小巷子。不不，不，不要，不要！你们不得好死，你们不得好死！温宁刺耳尖利的声音在巷子里响起，里边传来无数恶劣的笑声。陆正月仿佛一道身影，疯了一般朝着众人挥拳头：“放开温宁，放开温宁！”耳边听着温宁崩溃绝望的哭声。眼睁睁看着他们撕碎温宁的衣衫，啊！陆正月满头大汗的从梦中惊醒，他心跳如雷，整个人都处在悲伤、愤怒和绝望之中，整个人都抖得无法控制。温宁，温宁，他的温宁，不是梦，这一切都不是梦，是他选择苏芷清后原本的命运轨迹，这是没有招招，他原本的命运。陆正月眼泪落下，他的温宁到底吃了多少苦？他鞋袜未穿，踩在雪地里，披散着头发。只穿着一身中衣，便朝隔壁跑去。陆家和温家本是邻居，小时候温宁追着他跑，还偷偷留了个小门。只后来温家外放，小门便被锁住。此刻他紧张地找出钥匙，打开小门，朝着温宁跑去。这一次，他要紧紧抓住温宁的手，绝不放开。什么天道，什么命运，都不会松开温宁的手。他要用一世来偿还温宁的情。陆昭昭对此毫无察觉，她只是一个吃了睡、睡了吃的奶娃娃。大年初二，陆昭昭随着许氏回娘家。大年初三，钟永侯便早早换上官服，准备上朝。北朝新年只放五天，年前三天，年后两天，元宵还有三天。宣平帝勤政，算是个好皇帝。陆远则踏着雪，穿着官服，便入了宫。沿途遇见同僚，还会停下互道一声“新年快乐，恭喜恭喜，新年吉祥，恭喜”，讨个好彩头。陆远则心里琢磨着，这一回能轮到自己升迁了吧？他眉宇带着浅浅的笑意，与百官站在金銮殿外，等待着王公公宣进殿。陆大人，这回要升迁了。王某便提前恭贺陆大人了，甚至有大人提前道贺。陆远泽还带圣上提拔呢，嘴上谦虚，心头却是欢喜的。众人依照官职，有序入了金銮殿。陆远泽左脚刚踏进金銮殿，便听得高台上一道威严的声音道：“钟永侯去殿外站着。”陆远泽一脸茫然，他收受贿赂，被发现了。他仰外事，捅出来了。钟永侯将犯下的过错在脑海里过了一百遍，心中惶惶不安。
。皇帝看着手上刮不掉的大红口丹，怒从心头起。北昭又为尊，你右脚进殿，怎么还指着朕尊你呢？大年初三，周永侯因右脚踏进殿，被皇帝斥责，他的升迁飞了。第七十八章，我陆昭昭打钱。陆远则在殿外冻得脸都麻木，他到底做错了什么？陛下，你倒是说啊！待早朝完毕。群臣纷纷绕开他，生怕受牵连。这开年就出陛下眉头，谁敢搭理他？陆远则冻得浑身僵硬，抬手搓了搓脸颊，急忙上去寻王公公。王公公，王公公，陆远则上前唤住王公公。王公公，还望王公公点拨。陆某到底何处惹了陛下生气？陆远则拉住他，偷偷往袖子里送了张银票。王公公见陛下走远，捏了捏银票：“侯爷，大抵真不该右脚进殿，您这是不敬圣上啊！”陆远则苦着脸，可是，可是陆某左脚进去的啊！王公公面色一僵，吃，陛下要罚你，还管你哪只脚进去的？你便是双脚离地跳进去，陛下也会嫌你呼吸都错了。可王公公不能明说啊，只笑着道：“咱们当差的，哪敢揣摩圣意呢？”王公公面色平静的看着他：“你女儿造的孽，你就受着呗。昨儿陛下让他偷偷磨了一夜指甲，红扣丹都没磨掉呢。”又累又气，你该受的，替女受罚。不冤，陆远泽见他笑得高深莫测，越发心头不安。陆远泽浑浑噩噩回到侯府，正巧遇到祖老回乡，三千两银子还要分三次给，偌大的侯府还能掏不起钱？怎么，你们发达了就瞧不起我们这些穷亲戚了，嫌我们打秋风了？祖老气得破口大骂，还没你媳妇大方。族长怒斥一句：“陆远泽，当初你爹出去打天下，可是将咱们族内年轻男儿都带走了，还带走了族里的粮食银钱。”若不是族里亲力帮扶，你们能走到今天，你别忘恩负义。族老面色阴沉，那些死在外头的族人，每年都要给十两抚恤金，否则怎么养活孤儿寡母？陆远泽面色阴沉，强压着火气，三日后便差人送回清溪，绝不少你们一分。几个族老当即怒气冲冲离去。陆远泽今日在宫中受了气，回来也没好脸色，整个府上都阴沉沉的，不敢露出动静。苏芷清惯会排忧解难，当即将侯爷拉到了清平院。哼，在外受了气，回来撒泼呢。幸好夫人您如今不当受气包了，登之不由庆幸。许是瞪了他一眼，笑着道：“就你贫嘴，眼里的笑意很畅快，就是不知他做错了什么，让陛下这么打脸。”许是都好奇了，奴婢不知。登之摇头，宫里的事打听不了。陆朝朝手上捏着小刷子，坐在地上给他染指甲。昭昭，昭昭也不知，他还奶乎乎的回了一句。我就是喝奶的奶娃娃，我怎么会知道？陆昭昭心里犯嘀咕。许氏偷笑：“你才一岁，你当然不知道。”二哥呢？他好奇问道。二哥呀，许氏眉头轻皱。夜里，他好像听见了老二的哭声。老二似乎一夜之间长大了，整个人都变得内敛深沉许多。陆家没什么家底，娘倒是陪嫁过来不少庄子铺子。你二哥说，家中大哥会读书，他便不走这条道了。他想去南边做做生意，正好看看。二舅舅林落水患如何了？陆昭昭想起袁叔的剧情，举起小手，喔喔，我也要赚钱钱。许氏勾了下他鼻子，你赚什么钱？你才一岁。陆昭昭撅起嘴，我会，我就是会，可谁也没当真。哼！陆昭昭气得钻进床底，从空间里拿出红包，全部倒出来。真是可惜啊，他空间里啥都有，就是没钱。修真界谁用钱啊？咕噜咕噜倒出一堆，撅着屁股，认真的数到一二。三、七、八，数了半天，统共才十六两银子。圆圆的小脸蛋鼓成小青蛙，将床底的小匣子踹了一脚。皇帝伯伯一家真穷啊！公主宋玉佩，皇帝伯伯宋玉佩，太子哥哥宋玉佩，太后宋玉佩，及其皇室全部玉佩，难道能召唤神龙吗？抠门的东西！陆昭昭气得连踹好几脚。他攥着钱袋子，咕噜噜从床底爬出来，走到许氏跟前，摊开手。一本正经，义正言辞道：“喔，陆陆早早，天上的小仙女儿，借钱，爷爷阔矣，投资，分钱钱。”陆昭昭眼神灼灼：“你助我一臂之力，等我回归仙界，百倍还之。”许氏紧抿着唇，差点笑出声，让登之摸了五两银子：“喏、嗯，小仙女儿啊，就当娘送你的，不用还了。”陆昭昭嫌弃钱少，可依旧伸手接过，玉玉记。他一挥手，玉琴便掏出账本写上。中永侯府许夫人五两，玉书道：“小小姐说了，等她回本，定加倍奉还。”许氏点着脑袋，并不在意。
：“嗯嗯，娘等着你大赚啊！”陆昭昭见他不上心，气哼哼的走了，寻到大哥院子，眼巴巴的摊开手：“大姑姑，借钱。”陆燕书坐在轮椅上，即便是轮椅都掩饰不住少年璀璨的光芒。怎么了，朝朝？要买什么东西？大哥给你买。陆昭昭摇着脑袋，说话奶声奶气，钻钱。陆燕书扑哧笑出了声，咱们昭昭也要养家了，真棒！说完，让小厮拿了二十两银子过来，递给了陆昭昭。玉书接过银子，欲擒记账，出门，我要出门。陆昭昭寻了三个，便要出门。这大雪天，你去哪儿？陆元宵很惊讶，借钱创业，不知道三哥最有钱的朋友是谁。陆昭昭心里犯嘀咕。陆元宵见他捧着小脸，一副可怜巴巴的模样，那三哥正好看书疲惫，带你出去串串门。他差人给许氏打了个招呼，带着丫鬟小厮便出了门。他出门玩耍去了。许氏笑得合不拢嘴，登之捂着嘴。咱家小小姐早会，说话早，爱学人，听得二公子做生意赚钱，他也闹着要去呢。此刻的许氏哪里知道，还真让陆昭昭办成一件救国救民的大事，当然也惹得全城孩子屁股开了花。第七十九章借遍全京城的仔。陆元宵第一站便是首富林家。要说有钱。肯定首富，钱篓子。林家这些年生意越做越大，但这士农工商有了钱就想有权。林家如今上下走动关系，就想拿个皇商改换门庭。偏生几年了，也不得法子。但这一切与首富九岁的小儿子没关系，他还在启蒙呢。林艳阳将好友迎进门，他眼睛落在陆元宵怀里的娃娃身上。上次李思琪说你带妹妹来书院，竟然是真的，快给我瞧瞧。陆昭昭借钱手短。也咧着嘴露出几颗牙，杨洋蝈蝈，真可爱。陆元宵，你妹妹长得真可爱。林艳阳是林家最小的儿子，瞧见这软乎乎的妹妹，一下子就上了心。那是我妹妹，像我。陆元宵一脸自豪。林艳阳撇了撇嘴，像你，像你就不好看了。两人至交好友，自然不在乎嘴皮输赢。我妹妹想借点钱做生意，你要不要入伙呀、啊？陆元宵笑得像个狼外婆。林艳阳一愣。做生意，我们自己。陆元宵点了点头。对啊，我拿你当朋友，才第一个找你。当然，绝不是因为你钱多，赚大大大大钱。陆昭昭比了个超大，你妹妹借。林艳阳一脸惊异。陆昭昭点着小脑袋，蝈蝈，你有没有压岁钱啊？林艳阳点了点头，压岁钱他年年都存着呢。他带着陆元宵进了屋，让丫鬟看着门，拿出个匣子，比陆昭昭的大多了。一打开。里面装着不少银票，有钱。陆昭昭哇的一声，林艳阳不好意思的摸了摸脑袋。我爹平日里给的多，我花的也多，还剩六千两，都借给你，昭昭。他将银票全部递给了昭昭。陆元宵也没多带，拿了钱便抱着昭昭出门。临出门时，正好遇见林伯伯回府，喝得烂醉如泥，醉醺醺的。林艳阳面露心疼，我爹这段时日天天醉醺醺回府。林家做了一辈子商户，我爹想改换门楣，哪有那么容易呢？前些年本想捐个官，也没成；如今想一步登天成皇商，更是难上加难。林伯伯醉得站不稳，林艳阳他娘心疼的直落泪。这，这是艳阳的同同窗啊！林伯伯一说话，满身酒气。爹，这是我同窗，中永侯府公子陆元宵，这是他妹妹陆昭昭。林艳阳扶了爹一把，林伯伯打了个酒嗝。弟第一次来咱家呀，一边说一边晃晃悠悠的从兜里掏钱。新新年快快乐呀、啊！新年又是头头一回来见面礼，这这孩子长得真真好看。林伯伯将银票塞给陆昭昭，便被夫人扶着走了。林艳阳一脸歉意：“我爹不是土大款，也不是暴发户，他喝多了。”陆昭昭却是一脸兴奋：“我稀饭！哇，林伯伯真好！谁家红包给两千两银票啊？他愿意年年来首富家拜年。”林艳阳傻笑：“他爹喝多了，掏错了。”但他并不在意，将陆元宵两人送到门口，陆昭昭还扒拉着大门，深深的吸了口气。怎么了？三哥问道。走路都不稳的小家伙，一本正经扒着门猛吸，吸吸财气。林艳阳看得好笑不已，瞧着两人走远，心头叹了口气。皇商啊皇商，怎么就不能来个贵人帮林家一把呢？此刻的陆元宵又抱着昭昭去了护国公府。陆昭昭如愿借走了八岁李思琪 2,630 两的积蓄，又去礼部尚书方家。借走了对方三岁小孙子的五百六十两，又去户部侍郎王大人家借走了对方五岁孙子的六百二十一两，又去内阁学士府上借走了对方三岁孙女的八百两。
，又去光禄大夫府上借走了对方两岁孙子的二百八十两，又去太常寺青府上借了对方一岁孙子的八个铜板以及一壶牛奶，因为他走饿了。两人荷包鼓鼓的，玉书玉琴两人记了好几页账本，多少钱了？陆元宵脸都麻木了，他俩借遍了全京城孩子的压岁钱。玉琴吞了吞口水，两万二千三百六十八两，还有八个铜板，其中大头来自林家八千两。陆元宵都懵了，不由伸手捂了捂屁股。妹妹，咱们啥时候做买卖去啊？陆元宵都快哭了，他屁股要遭殃啊！陆昭昭将银票全部递给玉琴，大大舅舅，让大舅舅买。他趴在玉琴耳边，偷偷告诉玉琴。玉琴怔了怔，随即重重应下。买的什么啊？到底买的什么？陆元宵有些好奇。嘿嘿，很快三哥就知道了。我肯定比二哥赚的多。陆昭昭贼嘻嘻一笑。晚上回到侯府。你们今儿去哪演了？一天都不回家，带着妹妹跑了一天。乔妹妹累得眼皮子都睁不开。许氏问道。陆元宵捂着屁股不敢说话，就就走了走朋友，去朋友家拜年，还骗了点朋友的压岁钱。陆元宵，完了，我的屁股保不住了。陆元宵哪里知道，保不住屁股的是他爹。第二日，陆远则休养一夜，好不容易调整好情绪，他还请了上司和同僚帮自己美言几句。熊赳赳气昂昂地去上朝，刚踏进金銮殿，如雪花般的弹劾奏折便朝他飞来，全是弹劾他的。大殿之上，那群早已不管事，但地位极高的开国功臣，全都弹劾他，吓得他魂飞魄散。陛下，您要为我们做主啊！钟永侯纵女行骗，骗光了陈孙子的压岁钱。陛下，钟永侯纵女骗压岁钱。陛下，钟永侯女儿骗了我孙子八个铜板。陛下，钟永侯太过分了。还有陈孙女的八百两，还有陈，还有陈，哗啦啦跪了一地，整个朝堂跪了一大半，全是苦主。陆远则一脸懵逼：“你说谁？我一岁的女儿骗了你们家孩子压岁钱。”陆远则看着满地同僚，头皮发麻，咬牙切齿：“你到底借了多少？”第八十章，女债复偿，怕大。陆远则直挺挺的跪在朝堂上：“陛下，臣冤枉啊！”臣从未纵女借钱，从未啊！陆远则心里比黄连还苦，果然就不该生下陆昭昭，景瑶才是他的福宝。皇帝冷冷的看着他，你的意思是，全都是陆昭昭自己借的？陆远则有些糊涂，陛下，当然是他自己借的。皇帝抓起奏折，直直的朝着他脑门摔去，奏折外壳颇硬，此刻皇帝用了十乘十的怒气砸过去，皇帝砸人是有经验的，直接砸他脑门上，混账东西！皇帝猛地站起身，陆远则被奏折尖锐的脚砸得头破血流。可听的皇帝怒斥，吓得心头一抖，急忙磕头，流血的脑袋都不敢捂。他才一岁，他哪里知道借钱？若不是大人教唆，他能知道借钱？他连走路都走不稳当，说话都磕磕绊绊，还能借钱？陆远则，你还有没有心？他一个不满周岁的孩子，他懂得什么？你竟然拿一岁的孩子敛财！陆远则，你好大的狗胆！皇帝顺手又抄起一本奏折，砸他身上。嘿，借机砸人，真好。陆远则有苦说不出，他真的没有，真的没有啊。可瞧见王公公偷偷朝他摇头，他也不敢再解释此事。毕竟谁他妈相信十一个月的孩子会借钱？陆远则这下真是憋屈的慌。陆大人，你怎能借孩子敛财？孩子存了七八年的压岁钱，你也好意思借？你女儿不止借钱，还给了张福呢，说什么保平安？真是胡闹，陆大人。同僚一场，咱也不说什么，但是这钱总得还给孩子吧？几个大人围着陆远泽，还有本官家八个铜板，一壶奶。太常寺卿急忙表态，陆远泽有苦说不出，可想着一岁的孩子连牛奶都借，想必统共也借不了多少，当即满口应下：“还还还，我陆某一定还，明日就送到府上，不会少各位同僚一分一毫。”陆远泽一边擦汗一边表态：“本官已经四处问过了，他借了不少，每家都有欠条。”等会我们就把欠条给你，礼部尚书淡淡道：“他已经是朝廷元老，连皇帝都要给几分薄面。”皇帝瞥了陆远泽一眼，借女敛财，此事要重罚，以儆效尤。来人啊，罚陆侯爷杖责三十。陆远泽紧抿着唇，却又不敢喊冤，只能被工人拖了出去。一声又一声的闷棍打在陆侯爷身上，陆侯爷痛得脸皮发白，嘴唇都咬出了血，心中只恨陆昭昭不争气，不如景瑶懂事。待早朝结束。皇帝当即唤几个借了钱的苦主去御书房，几人面面相觑。他还给你们福了。皇帝坐在龙椅上，压抑着心底的狂喜。
，符咒，这么好的东西，为什么不给朕？是朕哪里做的不好吗？朕明明连贴身玉佩都给他了，此玉佩如朕亲临，甚至能随时进宫，召十万禁军，朕哪里做的不好吗？皇帝越想越委屈。太常寺卿掏出个黄符，黄符上画着古朴玄奥的图案，此时已经被他捏成了皱巴巴一团。那臣的孙子借了他八个铜板和一壶牛奶，他给了一张什么真画符？说是符咒之下无谎言。小家伙还挺会忽悠的，把陈孙子八个铜板全忽悠走了。太常寺卿随意捏着黄符，可王公公直直的走到了他跟前。太常寺卿一愣，这等糊弄孩子的玩意儿，他没打算呈上去啊。可瞧见王公公，他只得双手递给王公公。皇帝又看向众位大臣，光禄寺周大人一愣，此刻他呈出黄符，借了陈孙子二百八十两，给了一张镇宅符，说是魑魅魍魉都不敢进府，顺手递给了王公公。那个大学士。借了陈孙女三百两，给的天气符，说是能呼风唤雨。陈孙女性急了，宝贝的很，不许陈弄坏，要还回去的，所以他没给王公公。户部侍郎和礼部尚书都得了一张增寿符。小家伙说，此符能增寿三年。小家伙还挺会忽悠人的，两人都递给了王公公。皇帝捏着四张符纸，顷刻道：“这符是物证，朕就收下了。”众位爱卿退下吧。嘴角止不住的笑意，礼部尚书满头白发。他狐疑地看着皇帝，只觉得皇帝此刻莫名的愉悦。几人倒也没多想，只一同出宫。御书房距离宫门还有段距离，可今儿又下起了倾盆大雨，地上还有积雪，衬得人心头烦躁。这雨啊，已经连下七日，零落传来几次夹击，只怕水患更严重。老尚书叹了口气，那个学士刘大人捏着符纸，随口应付道：“是啊，若是能雨停，出几天太阳多好。”刚说完，便觉手上一股灼热的痛，唉。他吓得一甩手，便见那黄符竟在雨中无火自燃，黄符腾的燃烧起来。只瞬间的功夫，黄符便燃烧殆尽。可让人惊异的是，黄符燃尽、灰烬落地的那一刻，竟然从此处开始，连下三天的雨竟然停了。不过眨眼的功夫，倾盆大雨霎时停止，乌云散去，露出高悬的太阳，阳光一点点洒落大地。刘大人呆住了，他指着天，指着灰烬，这、这、这。他指着天，又指着地，震惊的表情无以言语。这这符，不会是巧合吧？刘大人结结巴巴，可这一幕，太太太巧了呀！巧得他无法说服自己。明明青天间说这场雨至少持续半个月。众位朝臣面面相觑，他们突的想起陛下反应，陛下把他们的符全收走了，而且心情显而易见的好。礼部尚书扭头就往回走，本官还有事要回去一趟，本官的符。要讨回来，本官头发胡子发白，本官需要增寿符。众人此刻哪里还肯出宫，纷纷掉头。可走到宫门前，便见殿门紧闭，王公公笑意盈盈的站在殿门口。陛下累了，早已歇息。众位大人，请回吧。说完又道：“众位大人，什么该说，什么不该说，可要明白啊！陛下可打算瞒着呢？”一众大臣悔恨不已，气得在殿门外拍腿。这大早上的，陛下就歇歇，骗谁呢？这符纸。是真的，第八十一章，陆远泽吐血，陆远泽被抬回府了，额头带血，屁股都被打烂了。该死的东西，该死的东西，他克我，陆昭昭克我。陆远泽气得双眼发红，老太太听的消息，红着双眼便哭着跑出门。瞧见陆侯爷惨状，更是嗷的叫了一声，晕倒过去。陆侯爷本要抬回正院，可被苏芷清洁了湖，许氏也不恼怒，老夫人晕倒在雪地里了，登知过来禀报。许氏看着太阳，外头暖和，别让人惊醒老太太，让她原地躺躺晒太阳吧。瞅着要醒了，便扶床上去，半点不提躺在积雪上。登之捂着嘴偷笑：“是，侯爷怎么了？”登之眼里流露出厌恶，他闹着要招招小姐过去，非说招招姑娘克他，估摸着今儿在朝堂上犯了错，被陛下杖责了。登之幸灾乐祸，许氏听得克父，便厌恶的紧，他当即便去了清平院，站在院外。都能听到他满怀恶意的怒骂昭昭，小小年纪心术不正，当初就该溺死他，快将他带来，溺死他，溺死他，真是个祸害，死丫头，生来克父。若景声音戛然而止，大抵想起陆景瑶尚不算是他女儿，这一刻他格外想念陆景瑶。夫人来了，苏芷清对许氏还算尊敬，许氏不得侯爷欢心，多好。许氏将他抬为平妻，算是侯府半个主人。平日里也不拘着侯爷来他院里，算是他极其愉快的日子了。余娘，余娘，你来了，你可知陆昭昭在外做了什么？他
他竟然寻我的同僚孙辈借钱，他无法无天，简直该死！快让他过来，跪在雪地里，让他跪下，没我的允许，不准起来！陆侯爷气的喉咙都感觉到了心甜，许氏心头满是火气。侯爷，昭昭才一岁，跪在雪地里，他还活不活？你是要他的命？许氏压不住的火气。夫人，你不知道昭昭克父啊！自从有了他，一切都不顺心。他被雷劈。许氏不再听话，一切都不顺了。再说，跪不死人的。陆侯爷眼底满是阴郁，是吗？云娘反倒觉得昭昭是我的福星，是我的救赎。有了昭昭，一切都有了盼头，才能看清你这个吃里扒外、吃两家饭的贱男人。正说着，便听得门外来报：“侯爷，户部侍郎吴大人来了。”陆侯爷一愣，户部侍郎可是有实权的二品官，他平日里并无往来啊，这可是稀客，快请进来。陆侯爷想起身，可一动，屁股便疼得厉害。吴大人来时笑眯眯的，是尚书大人叫我来送欠条的，所有欠条都在这里了。吴大人左右看了看，没看到陆昭昭，他对着陆远则点了点头，极其客气。这是陆昭昭的父亲，陆昭昭这丫头有大福呢，对他父亲客气点昭昭呢？吴大人眼神灼灼，能不能再给一张福啊？增寿啊，增寿！陆远则当即怒气冲天，吴大人，小女年幼无知。陆某必定给大家一个交代，这死丫头不知天高地厚，今夜我便让她在雪地里跪三天三夜，来各府门前磕头认错。陆侯爷满脸厌恶，吴大人一愣，陆侯爷这是不知道自家闺女的能耐啊！想起陛下耐人寻味的那一句“不得外传，保守秘密”，嘿，陛下是想瞒着陆远泽？不不不，陆侯爷太过了，昭昭才一岁的孩子跪三天三夜，你岂不是要他命？吴大人满脸不悦，陆侯爷。昭昭才一岁，你让他借钱也就罢了，竟然还罚他。你若这般，明儿我便弹劾你。真不要脸！吴大人嗖的站起身，看着陆侯爷，满脸愤怒。陆远则气得吐血，他没有拿钱，一分钱也没有拿到。陆侯爷好自为之，昭昭是无辜的。说完，甩袖就走。哎，还是护国公和首富运气好。护国公生病，没上朝；首富是商户，不配上朝。这两家反倒把福保住了。陆远则气得浑身直哆嗦，我没拿钱，一个铜板也没拿。陆远则气得怒吼，本就气得直抖，低头一看账单，两万两千两，不是他们有病啊？谁给一岁的娃娃借两万两？首富林家是不是有病？竟然借这么多？这一口气上来，陆远则当场活活气晕过去。许氏瞧见账单，也瞪大了眼眸，极其震惊。昭昭竟然真的借到钱了。待陆远则悠悠醒来。陆远则已经气得上气不接下气，极其虚弱。孽障，孽障，这个孽障啊！快把孽障找来，这钱到底藏哪里去了？陆远则说话都在抖。两万两千两，他是真敢啊！他才一岁，许氏怎么可能把昭昭找来？陆远则此刻脾气不稳定，万一伤着昭昭怎么办？再说昭昭回府时可是空手回来的，他只换了登之去问。半个时辰后，夫人，小小姐说钱全花出去了。一个铜板都没剩，登之也很震惊。小小姐到底怎么花的？你听到了？钱没了。许氏语气淡淡：“你就护着他吧，这孩子都被你惯坏了。”两万，那是两万啊！陆远则勃然大怒：“许世云，你看看自己将孩子养成什么样了？老大残废，还占着世子之位；老二纨绔，老三脑袋空空。陆昭昭小小年纪便会骗钱，侯府迟早要败在你手里。”陆远则没忍住。说了一句重话，侯爷这是要改立世子，他心头恨意翻涌。陆远则语气一顿，并未说话，只压低了声音，似有些叹息：“云娘，我没有别的意思，你记护着他，那这钱他要动用你的嫁妆了。”陆远则深深的叹了口气。许氏摇了摇头：“侯爷，昨日我不是告诉过你，郑月要出去经商吗？他需要本钱，我将嫁妆都给了郑月。”陆远则心尖尖都在颤抖：“全，全都给他了。”许氏是许家妖女，从小得宠，嫁妆极其丰厚。这些年，她心安理得的花着许氏嫁妆，甚至养活了裴娇娇一家。只可惜前段时日全部吐了出来，裴娇娇那边至今过得抠抠搜搜，就连陆景怀与江云锦的定亲礼都讨了一部分回来，让陆景怀很没脸。穷家富路，云娘的嫁妆本就是留给孩子们的，便都给她了。侯爷，难不成还惦记云娘的嫁妆啊？许氏故意让陆正月转移财产的。一分都不给陆远泽，正好这一波就当给自己出气了。昭昭
，好样的！陆远泽脸绿了，两万两千两，他要自己还。且祖老还有三千两。第八十二章，拜神。老太太傍晚才醒来，醒来时浑身麻木，好似冻僵了似的。可睁开眼，屋里点着地龙，身上盖着锦被。自从林嬷嬷死后，她身边也没个体贴人。许氏听得老太太夜里高热，还说什么身子发麻，便让府医过去了。福医开完药，神色有些忧心。夫人，老太太在受不得刺激了，怕是有中风之疑。许氏捏着帕子擦了擦泪，一脸的心痛。待福医离开，许氏面上淡淡，没事多刺激刺激，养养猫狗，时不时放出来吓他一跳。许氏淡淡道：“拜以前所赐，谁不知道他是个恋爱脑，是个孝顺媳妇，谁也不会怀疑他。”昭昭说了吗？许氏问道。登之摇着脑袋，什么也没问出来。鸡腿吃了。但什么也没说，许氏摆了摆手，正好此刻昭昭要洗漱，他便带着昭昭去沐浴。小家伙坐在浴盆里，拍着水玩的极其开心。昭昭，今儿借的钱去哪了呢？许氏温柔问道。娘亲好像有点担心哦，昭昭是好孩子，不骗娘亲。舅舅，大舅舅买东东了，鲁昭昭吹着泡泡。许氏一愣，既是给了大哥，那便没什么说的。娘亲，我、哦、不稀饭爹爹。娘亲，爹爹能换吗？娘亲。我要一个会赚钱的，要一个陪我玩的，要一个当官的。阔以要三个爹爹吗？他眼巴巴地看着许氏，许氏一梗，他笑眯眯地端来茶盏。昭昭洗澡的时候嘴里含口水，对身子好，别咽下去哦。昭昭迷茫地看着他，真的吗？他端起茶盏便咕咚喝了一大口，脸颊鼓鼓的，一脸乖巧地坐在盆里看着娘亲。待许氏洗完澡，穿好衣裳，许氏才道。可以将水咽下去了，昭昭真棒。带路昭昭躺在床上，许氏熄了灯，偷偷退了出去。夫人，洗澡的时候含口水，真的对身体好吗？奴婢竟然没听过这等方子。登之一脸惊叹，许氏眼里溢出笑意。他话太多了，含口水，没空说话。登之，夫人，您怎么是这样的夫人？可怜的昭昭小姐，这是吃了没文化的亏啊！被忽悠的一愣一愣的，陆昭昭却是沉沉的睡了过去。而皇帝彻夜未睡，你说昭昭是不是上天赐给北昭的吉祥物？他是来解救咱们北昭的。皇儿啊，这真画符我用到了质子身上，竟然真有效果！皇帝眼里闪动着光芒。皇儿啊！皇帝迟疑了一瞬，太子狐疑的看着他。昭昭这般能力，若落在外人手里，对北昭只怕是大害。皇帝神色凝重，太子立马站起身，跪在皇帝脚下。父皇，昭昭尚是个一岁孩子。而臣可以保证，他对北昭之心，他对北昭绝无二心。太子有些急，皇帝摆了摆手：“你胡说什么呢？”太上皇不得梦里抽阵，每天夜里，太上皇都入梦，耳提面令，让他好好对陆昭昭。朕的意思是，只有自己人才能更放心。所以，你觉得朕娶许氏怎么样？反正陆远则有了外事和离世迟早的事，或者给你和昭昭定个娃娃亲。可嗨嗨。太子猛地一枪，父皇不行不行不行，我不行！太子急得面红耳赤，儿臣，太子深深吸了一口气。父皇，儿臣，儿臣本必死的命，是昭昭逆天改命，救了儿臣一命。儿臣，太子咬了咬牙，他为了救儿臣，与他共享了寿元。如今，儿臣只能做他的奴仆，享用他的寿元。皇帝一惊，可想起太上皇所言，他又颓然的叹了口气：“先和离吧，和离再说。”此刻的陆远泽哪里知道，他嫌弃的糟糠之妻早就有人盯上了。开年，陆远泽便东拼西凑卖了不少家当，甚至将送给陆景瑶的庄子都讨了回来，只为还钱。裴娇娇据说眼睛都气红了。为了凑齐两万五千两，陆远泽甚至借了印子钱，整个人都阴沉许多。不只为还两万多两银子，更因为他都借不到这么多钱，不得已去借利息极高的印子钱。光是想想，心脏都尖锐的疼。很快。便到了正月十五，正月十五既是元宵，也是祈神节。每年正月十五便是全民拜神的时刻。传闻曾经有人得到神明青睐，神明降临，实现了信徒的愿望。当然，这是口口相传的神话，谁也不知真假。据说神灵降临时，天地皆知。正月十五，老太太一大早便浩浩荡荡出了门，说是要去礼佛。许氏知道他们去陪家了，苏芷清也拦不住。许氏早早便备好香案。按照往年的规矩备好贡品，甚至提前三天便开始焚香沐浴食宿。
，整个京城都有条不紊的准备着，甚至比过年更严肃。所有人都想得到神明的回应，南国的神事应该经常得到神明的回应吧？许是叹了口气，便不再说什么。陆昭昭对拜神没兴趣，他对拜神的贡品很有兴趣。贡品为了表示诚意，全都是当天现做的，各种酥酥脆脆的饼，满屋飘香的烧鸡，整个府里都是香气。石梅，石后拜拜。陆昭昭双手合十，他止不住的流口水，可不能偷吃呢。神灵都看着呢，要夜里满月之时。陆昭昭偏着脑袋拜拜什么？神明吗？是哪位神呢？陆昭昭伸手摸了摸烧鸡，又将手塞进嘴里，眼珠子霎时一亮。哇，好好吃的味道。嗯，其实我也不太清楚。许氏摇了摇头，这一位是天地主神。他主管所有神灵，民间并无他的传说。陆昭昭哦了一声，他盼啊盼啊，盼到了天黑，盼到了圆月当空，盼到了满城都点起了灯。许氏将供桌放在院子中央，供桌上铺着布，布料垂地，上面摆满了贡品。隔着几米远的地方摆着蒲团，许氏便带着满府下人拜神。昭昭呢？许氏问道。他不是早早就等着拜神吗？方才还在呢，估摸着又回房去了。院门口有人守着。定然没出院子，登之并不急，先拜神吧，不能误了吉时。许氏便带着人浩浩荡荡的拜神，而陆昭昭趴在供桌底下沉沉睡去，嘴里还念叨着“烧鸡烧鸡”。第八十三章，昭昭问神。京城最高的神台上，神台高耸入云，仿佛一伸手就能触到天上星辰。皇帝斜重朝臣，正面色肃穆的立于神台之上，求神灵庇佑苍生，求神灵降临北昭。皇帝带着满朝文武跪在神台上，祈求神将。每一年的元宵节都是拜神节，整个北昭都极其重视拜月节，比过年更郑重、更严肃。今年能求得神灵降临吗？所谓的神灵降临，只是一丝天地虚影，隔着十万八千里，隔着无数重天。神将，多么令人心动的词啊！为何要每年元宵拜主神呢？今日是他的生辰吗？有小皇子低声问着母妃。光头小和尚道：“不是哦。”是因为他曾经神将的日子都在元宵节，传闻中他神将凡间出现过六次，六次皆是元宵节，所以凡间就将元宵节定为拜主神的日子，有机会得到神明垂怜。小沙弥站在贤妃娘娘身边，贤妃紧紧拉着他的手。小沙弥是四皇子，他出生命格不好，送到护国寺养着。贤妃因为思念儿子，年年都要大病一场。往年春节便是他心碎的日子，阖家团圆，他却要骨肉分离。且时时担忧北昭国运，担忧百姓黎民，生怕天灾不断，要拿他儿子祭天。今年贤妃面上一直带着笑容。十五日，明日，皇儿又要回寺庙了。素来高傲的贤贵妃偷偷拭了把泪。母妃，你冷不冷呀？小沙弥有些清瘦，即便在寺庙有侍从照顾，依旧瘦得可怜。但庙里清苦，他每日要跟着师傅做早课，起得及早。母妃不冷，皇儿冷吗？贤贵妃忍住心头的苦涩，压住泪意。对着儿子露出一个笑容，四皇子抿着唇摇头，小光头看起来格外可爱。贤贵妃心疼啊，多希望有神灵降临，救皇儿一命。他不求皇儿大富大贵，也不求皇儿能坐上那至高无上的位置，只求皇儿能承欢膝下，养在身边。贤贵妃乃护国宫里大人之女，当初入宫便声势浩大，甚至还有人推测，贤贵妃若产下皇子，只怕会威胁中宫皇后之位。刚入宫时，贤贵妃颇有些高傲，处处与皇后攀高低。谁知道，贤贵妃这几年为了四皇子，已经学会了礼佛，性子越发平静。四皇兄，你懂得真多。小皇子一脸羡慕。四皇子抿了抿唇，小脸上不好意思。护国寺有座藏书阁，我经常去看。他也很羡慕，羡慕哥哥弟弟们可以常伴爹娘身边。拜神开始了，所有孩子都乖乖站在母亲身边，不敢乱动，不乱攀谈。父皇将神将看得极重，谁也不敢造次。皇帝穿着一身明黄。身后跟着小太子，两人双手恭敬地握着香。皇帝虔诚地念着祈神词，祈求上天神降。皇帝仰头望天，天上依旧毫无动静。他轻轻叹了口气，神色失落。上次出现神祥，还是三十四年前的冬月初八。许一婷看着天，神色幽深。许爱卿记得可真清楚，上一次确实是三十四年前，冬月初八那一日，天空出现一道虚影，万民朝拜。可那一日，神将出现了。却并没有发现许愿者，巨大的神明投影俯瞰众生，片刻后消散于天际。每一次神将
都是受感召而来，那一次是例外。徐艺婷神色微动，轻轻低头，敛眉不语。今日天下百姓满怀期待的奇神，可神明没有丝毫回应。众人叹了口气。此刻已是深夜，夜里有些凉。陆昭昭被冻得半睡半醒，他伸手揉了揉眼睛，四周黑漆漆一片，什么也看不清。哦，他趴在供桌底下等着偷烧鸡呢，也不知道拜神拜完没有。陆昭昭吸了吸鼻子，空气中满是烧鸡的味道。突的，耳边出现一道虚无缥缈的声音，似是踏碎虚空而来，似是近在眼前，又有些熟悉。可陆昭昭怎么也想不起来，只觉得脑子里浑浑噩噩一片，仿佛被抽离了一部分记忆。他拍了拍脑袋，那道声音越发清晰。外头突然传来惊叫声：“是神灵！是神灵！是神灵降临了！”天哪，三十多年不曾出现的神将！再次出现了，正打算走下神台的皇帝猛地抬头看向天际，只见天空中乍然出现一道虚影，虚影仿佛在九重天外，看不清他的面容。他居高临下俯瞰众生，凡人只一眼，便再不敢抬头。快回神台！皇帝率着文武百官快速回到神台。神降了！皇帝心跳如雷。神明回应了。神明为谁而来？神明选中了哪个幸运？快，马上派人去找。到底是谁祈求到了神灵回应，将北昭的祈求告诉他，不惜一切代价让他为北昭祈求，我们可以补偿他。加官进爵皆可。皇帝神色急躁，一声令下，便有无数人出宫。他想要什么呢？想要延年益寿，想要加官进爵，想要开国。太子低声呢喃。隔壁大悦先祖皇帝，便是神将士祈愿，想要做皇帝，最后真成了开国先祖。众人心跳如雷。听得神明问出那一句：“你有何愿？”问神，这是问神。神明要施展他的恩赐了。陆昭昭挖了挖耳朵，好吵，真的好吵。不管怎么捂住耳朵，都能听到那句：“你有何愿？你想要什么？我可以给予你世间一切：长生、名利、富有。”神明声音默然，有几分失真。陆昭昭，长生、名利、富有，那是什么东西？不值钱的烂货！皇帝听得神明发问，神色焦灼：“有消息了吗？祈愿者找到了吗？陛下还不曾有消息。你想要的一切，无都可以给予你。”神灵声音空旷，好似跨越了时空。陆昭昭眼珠子猛地一亮，说出你的愿望，无可以满足你的所有愿望。陆昭昭咕噜咕噜从供桌下爬出来，此刻院中只剩他一人，大家都出门看神像去了。他指着桌上的烧鸡，认真又严肃地问道：“阔矣，把你的烧鸡。”给我刺吗？可以，把你的烧鸡给我吃吗？神明，诡异的沉默了。第八十四章，皇帝扑啊自己，多么朴实无华的愿望啊！直接把神灵干沉默了。他极少在人间神降，人间承受不住他的力量。但他每一次的降临都有南国记录，每一次的许愿都会列入神书中，世代流传。这一次的许愿，想吃我的烧鸡。神明，无，可以赐予你无尽的钱财。你可以买无数烧鸡。他顿了顿，他降临就刺下一只烧鸡，他丢不起这个人。陆昭昭嘴巴一撇：“你好笨，钱钱，良心会收走，会保管，那不是属于我的。烧鸡才是我的。”他仰着头看神明的眼神，就像看笨蛋。皇帝已经在神台上气得跺脚，到底寻到了吗？他要什么烧鸡？朕给他吃个够！暴殄天物，暴殄天物！快扶着朕，朕要气晕了。皇帝浑身气得直哆嗦，因着与神灵对话，他们也能听见祈求声，只是声音被放大，显得失真，只隐约听得满是稚气，带着一股奶乎乎的感觉。皇帝真气啊，气得跺脚，真想把烧鸡塞那孩子嘴里。而陆昭昭却是打了个哈欠，渐渐没了耐心。烧鸡给不给？不给，我就走了。神可真小气，还说世间万物都可以给予呢，连只烧鸡都舍不得。陆昭昭垫着脚，伸手在桌上的烧鸡抹了一把，然后闻了闻手上的味儿，真香。今晚他决定不洗手了，要带着香味睡觉。神明沉默许久，声音好似变得有些萧索。无，赐你所愿。那只烧鸡飞到了陆昭昭手里。陆昭昭眼皮子亮的灼人。呜、哦，以后就是你的信徒了。烧鸡之恩，无以为报啊。他抱着鸡屁股，便狠狠地咬了一口，幸福的眉眼都舒展开来，喜滋滋的都快跳起来。然后。将嘴里的鸡屁股拿出来，你刺吗？神明的目光落在鸡屁股上，渐渐消散在夜空中。陆昭昭偏着脑袋，声音有些熟
，但半点想不起来。他已经被这个世界同化。他双手捧着烧鸡，幸福的嗷嗷直叫，啃得满脸油光。烧鸡鲜嫩无比，拜神真好，有烧鸡吃。皇帝气得摇摇欲坠，不断的按着心口，面色铁青。找，掘地三尺也要把那蠢蛋找出来。皇帝咬牙切齿。太子面色古怪，低垂着头没吭声。烧鸡烧鸡烧鸡烧鸡，想吃烧鸡，烧鸡真好吃。此刻，他满脑子都是陆昭昭的碎碎念：烧鸡，烧鸡。他大概知道罪魁祸首是谁了。满城都在猜，到底哪个小憨憨问神明要烧鸡？估摸着，怕是个孩子们呢。听得隐约传出来的声音，便是孩子稚气的声音。皇帝回到宫中没多久，便听得有人来报：陛下，寻到了。方才在外遇到个娃娃，抱着一只烧鸡，说是神赐下来的。禁军在外禀报，将人带进来。皇帝眉宇微压，没多时。便有个妇人牵着个女童晃悠悠上前，小女童大概一岁的模样，眼神扑闪扑闪的，明明是个孩子，却有些违和。你说是神灵赐给你的烧鸡？皇帝站在高台上，神色威严。王公公低声道：“这是陆景怀的妹妹，名唤陆景瑶，即将一岁。身后站着的妇人是他的母亲裴夫人。”皇帝和太子眼神微微一凛。裴夫人，陆景怀，陆远泽的外室。裴娇娇牵着陆景瑶。心头狂跳，匍匐在地。陛下万岁万岁万万岁！陆景瑶便规规矩矩磕了两个头。裴娇娇不敢抬头看君王，牵着陆景瑶的手有些哆嗦。景瑶真聪明，被神明眷顾的孩子都是上天厚爱之人，至少在陛下面前有个好印象。陆侯爷也更高看他们几分。许世生的孽种被他比到了尘埃。回禀陛下，住嘴！陛下没问你。王公公立马打断他。裴娇娇一慌。陆景瑶捏了捏母亲的手，他学着大人的模样道：“是的，陛下，是景瑶。问神灵要的烧鸡，皇帝本就不待见陆远泽外室，此刻看着他们的眼神满是厌恶。陆景瑶才一岁的孩子，眼神就格外的世俗，格外功利。这真的是个一岁孩子吗？哪里像昭昭，哪里布满清澈的愚蠢？蠢货！皇帝暴怒，两人被暴怒的声音吓得一哆嗦。北昭是短你吃穿了吗？竟然让你问神灵要烧鸡，不识大体。”分不清场合的蠢货，真给北昭丢人！你作为他的娘亲，你是怎么教导的孩子？他不懂事，他才一岁，你也不懂事吗？皇帝指着裴娇娇怒斥，裴娇娇脸都吓白了。他只想着要冒领功劳，没想到会挨骂、啊。陆景瑶抿了抿唇，眼底有些茫然，为什么与他想象的不一样？滚出去！小小年纪满嘴谎言，毫无教养。皇帝一番话，吓得王公公立马将人送出去，一边走还一边埋怨。这位妇人，你说自己是陆景怀母亲，我才信了你的，你怎么敢欺君的？若不是孩子年岁小，只怕免不得受罪。裴娇娇面红耳赤，灰溜溜的被赶出了宫。只是陆景怀母亲冒领一事传遍了京城，父皇，你怎么知道不是他？皇帝没好气的看了太子一眼，朕还不瞎也不忙。这件事除了陆昭昭，还有别人能干出来？去将陆昭昭请进宫，不要惊动旁人。王公公赶紧去请，心里琢磨着。这次陛下怕是要迁怒小丫头了，带路朝朝满嘴是油抱过来，得直接实锤。伯伯吃鸡，他甚至将鸡骨头递给了皇帝。太子不由扶额，他该怎么劝父皇饶了昭昭呢？便见皇帝道：“昭昭，是你找神要的烧鸡，小家伙脑袋指点，对对对，似卧似卧呀，好好吃哦。”太子正要上前求情，便听得父皇道：“昭昭真是个好孩子，不重名利不重权势，好孩子，真是个好孩子呀。”要是旁人，定要朕的皇位了。而昭昭只要了一只平平无奇的烧鸡。太子，方才你可不是这么说的。皇帝自我扑啊，是认真的。第八十五章毁灭吧。皇帝慈爱的看着昭昭，这孩子怎就不是自己闺女呢？昭昭，想要换个爹吗？皇帝蹲下身子，极其温柔的问道。太子狠狠打了个哆嗦，从未见过父皇这般狼外婆模样。昭昭正抱着奶壶，咕咚咕咚喝水。吃多了，烧鸡口渴，头上的小铃铛发出清脆的声音。你会陪我玩吗？招潮好奇地问道。他爹爹从来不陪玩，当然陪。朕会狩猎，会下棋，会打仗，会武，会蹴鞠等等，还颇有文采呢。绝对不比你现在的爹差。皇帝卖力推销自己。陆昭昭摆了摆手，一脸嫌弃。你会扎辫子吗？他指了指自己的头发。呃，皇帝怔了怔。朕可以学。良久。皇帝慢吞吞道：“成喜，将几个小皇子换来，好好陪昭昭在宫里玩耍。”
，让人回许是一声，就说今儿招朝住宫中，让他熟悉熟悉宫中。今夜住在宫中可好？宫中又出了几道新御膳，酸酸甜甜的，味道极好。皇帝招了不少新御厨，专门开发婴儿零嘴。陆昭昭眼睛一亮，好好好！皇帝眉眼微眯，太子眼皮子直跳。许是三子一女，带着四个孩子二嫁皇帝，天拉落，可真刺激！那群老古板谏官。估计会撞死在朝堂上。父皇，父皇，父皇，四五个小皇子规规矩矩的进了御书房，老老实实跪在父皇身边。皇后虽是正宫，但她怀孕晚，太子排行第三。大皇子是惠妃所生，今年十五，早已搬出宫。二皇子出自秦贵人，今年十二，如今在国子监就读。太子行三，今年八岁。四皇子谢君安六岁，出自贤贵妃，今日病未来，他明日要离宫，贤贵妃一直陪着他。五皇子和六皇子同岁，皆是五岁；七皇子四岁，八皇子三岁。这几个孩子都生得极好，皇帝特意挑了几个好看的。你们好好带朝朝妹妹，若惹哭昭昭妹妹，当心你们的屁股。皇帝摆了摆手，每个皇子都有奶嬷嬷和工人跟着，倒也不必担心。父皇，小六一定好好照顾妹妹。几个娃娃都被母妃儿提面令，心中都记着呢，不许惹哭妹妹。几人牵着妹妹便出了御书房，带走出御书房，小五才猛地扶住胸口。不断的给自己顺气儿，天辣天辣！父皇居然对我笑了。小五一脸惊恐，看到父皇腿都打哆嗦，父皇好可怕。小六还缩了缩肩膀。昭昭妹妹，你不怕父皇吗？七皇子一脸好奇。昭昭有些迷茫。伯伯不可怕，好伯伯，伯伯怎么会可怕呢？他给自己吃八宝鸭呀，他还夸自己聪明，知道问神灵要烧鸡吃。皇帝伯伯可会吹彩虹屁了？你既然不怕父皇，几个皇子满脸崇拜。昭昭妹妹。你真厉害，你来了，父皇都会笑了。你就住宫里好不好？给我当妹妹。五皇子很喜欢昭昭，昭昭胖乎乎、软乎乎的，真可爱。朝朝点着小脑袋，好啊好啊，我给昭昭妹妹爬个树，我可会掏鸟蛋了。但你们不许告诉我母妃，母妃会生气的。五皇子此话一出，小家伙们纷纷表示，我也会，我要和你比一比，我也和你比。出发之前，母妃都交代了，一定不能输给对方。几个小家伙。熊赳赳气昂昂地攀比着，比爬树，比背诗，比跑步，比蹴鞠，比掰手腕。几个小家伙凑在一起，叽叽咕咕，时不时爆发出笑声。嬷嬷们对视一眼，默默退远了几分，既能看到孩子，但又给了他们足够的空间。而此刻的御书房，太子抬眸看向皇帝、父皇：“你想让他们一起长大？”皇帝点了点头：“昭昭是上天赐下的宝贝，绝不能流落在外。朕若娶不到许氏，便做两手准备。”这几个皇儿相貌生得好，青梅竹马，两小无猜的长大，长大终究会有几分情谊。将来若有缘分，那便是他们的福气了。太子面色难看，紧抿着唇，他拳头紧握，他想说什么，却只低低的一声叹息。他有些茫然，他甚至不懂自己为什么会听到昭昭心声。他总觉得自己冥冥之中与昭昭有某种牵连。太子坐在榻前，手中捏着书，半晌，一个字也没看进去。他们是同龄人。现在应该玩得很开心吧？他们在做什么？皇帝随意问道。王公公笑着道：“几个小主子在池子边捏女人呢，捏了昭昭姑娘，还捏了几个小皇子。”正说着呢，殿外便传来嘻嘻哈哈的笑声。父皇，我们回来了。五皇子手里抱着一对泥人我们把妹妹照顾的可好了，妹妹和我们玩的好开心。父皇，这是妹妹的泥人陆昭昭捧着个精致可爱的泥人除了头上有个小揪揪，甚至看不出是个人。皇帝见他们如此开心，甚至多了一丝期待。昭昭很喜欢宫里，稀饭、玩泥巴、比赛。陆昭昭眼睛亮晶晶的，嘿嘿，我们赢过昭昭妹妹了。几个皇子抬头挺胸，一脸骄傲，一点也没剁了父皇的脸面。几个皇子一脸欢喜，比什么了？皇帝来了几分兴致，比站着尿尿啊，看谁尿得最高最远。五皇子举起手，一脸兴奋，父皇，儿臣赢了，儿臣尿得最远。皇帝身形缓缓石化，比，比站着尿尿。皇帝惊愕的瞪大了眼睛。我们还用尿尿糊了泥巴，做了泥人儿，剩下的泥巴还做了叫花鸡，送去御膳房了。皇帝看着王公公方才端来的御膳，叫花鸡，热气腾腾，已经缺了几口。贪吃的陆昭昭闻了闻手中的泥人儿，又趴上去闻了闻叫花鸡。他默默后退几步，一口没偷吃，一副老实巴交的好孩子模样。皇帝眼前一阵阵晕眩。可真是他的好大儿啊！他想要的是两小无猜、青梅竹马，不是比谁尿得更高、尿得更远。呸！
一群不争气的东西。累了，毁灭吧。第八十六章，比邪祟更可怕。父皇，你为什么不开心？父皇，你怎么眼睛都红了？五皇子捧着尿泥人追问着皇帝。六皇子小声道：“是因为撒尿没带你吗？”皇帝，太子不忍心，偷偷拉了拉两个弟弟。皇帝深深的吸了口气，压下心底的绝望和崩溃，摆了摆手：“回吧，回吧，别让朕看到你们。”朕想要的是青梅竹马两小无猜的甜甜回忆，而不是谁尿得远这种黑历史。太子嘴巴紧抿，他不敢松开，他怕自己笑出声。父皇，昭昭想去见四皇帝，儿臣送他过去吧。明日四皇帝回护国寺，儿臣也想送送他。太子认真道：“都说贤贵妃和皇后不和，实际太子其实挺喜欢贤贵妃的。大抵是因为自己和四皇子年岁相当，两人相貌又相似。贤贵妃见了他。”总是极其疼爱，可能想起远在寺庙苦修的儿子，便对谢成喜极好。去吧，劝劝贤妃。皇帝按了按眉心，对于四皇子，他哪能不疼爱呢？他压着文武百官，留下四皇子，已经承受了极大的压力。甚至每每北招出现天灾，便有人出来指责四皇子。四皇子命格不好，要杀他几天，一年到头也只能回宫几日。只怕贤贵妃又要哭得吐血。上一回便是贤贵妃私子心切。连连吐血，才将四皇子急召回宫。再不回宫，便压不住四皇帝了。昭昭，你不会害怕吧？太子有些担忧。四皇子命格极差，他出生那日，贤贵妃宫中的鲜花尽数凋零，一出生就是不祥之兆。他出生以后，便极其吸引邪祟，宫里时常出现冤魂。所幸后来送到护国寺，才将其镇压，但不能在宫中久待。昭昭眨巴眨巴眸子，昭昭胆子大，不怕不怕。他拍了拍胸口，冤魂有什么可怕的？极其可爱啊！不要待得太久，早去早回，别吓着昭昭。皇帝见昭昭想去，倒也没拦。陆昭昭便挂在太子身上，一路去了贤清宫。贤清宫内宫人不多，昭昭有些疑惑。太子便道：“四皇帝煞气重，吸引邪祟，能在此伺候的宫人，皆是八字印的。曾经甚至还有宫人被活活吓死。果然，还未靠近，就能感觉到阴风阵阵，耳边甚至还有低低的哭声。”太子抱着昭昭的手紧了几分，四皇帝不敢养在宫中，也是因着宫中冤案极多，冤魂极多，他们会受到吸引而现行。陆昭昭好奇的东看看，西看看，哇哇哇，池子里有水鬼，呀呀呀，水井里也有，哈哈哈哈，他们在往外爬，啊，还有身上焦黑被烧死的。陆昭昭兴致勃勃的念叨，吓得太子脊背一凛，脚步越走越快，一路冲进主殿，太子才猛地松了口气。殿中四个角都挂了方丈送来的铃铛。能抵御邪祟，殿内贤妃轻声抽泣，哭得几乎喘不上气。母妃多希望能替你受过，你从出生便在庙内苦修，从未过一天好日子。君安，君安，你怎么就不能安呢？母妃，你别哭，儿臣不苦，儿臣一点也不苦。小和尚跪在地上替母亲拭泪，安安不能承欢膝下，孝敬母后，安安愧对母妃。小和尚面露愧疚，安安不能久待，这半月已经是儿臣最开心的日子。外面聚集的冤魂越来越多，安安会害了母妃的。师傅的铃铛只能支撑十五日。太子轻叹一声，殿外贴身大宫女已经红了眼眶。母妃，安安的衣裳够多了，你不要再给安安做衣裳，眼睛会坏的。安安身上穿的每一件衣裳都是贤贵妃用针线，一针一针缝的，从不假手于人。母妃不在身边，为你多做几件衣裳又算什么呢？贤贵妃眼睛红肿，她一边哭一边亲自给儿子收拾行囊。六年了，六年啊！他一次次送走儿子，一次次看着他的背影渐行渐远。师傅说：“待我养过十八，便能过正常日子。”母妃，谢君安也很害怕。随着他年岁的增长，他越来越压不住身上的煞气。贤妃娘娘，太子低声道。贤妃这才站起身，对着太子点了点头。太子哥哥，四皇子也对他行了礼。太子哥哥出宫时曾去寺庙看过他，两人是极其熟悉的。姑和昭昭来看看你，你明日要回寺庙。也不知何时再能相见。太子朝后面伸了伸手，太子一愣，一转头，身后空落落的。昭昭呢？太子心头一慌，明明方才还在此处呢。哎呀，糟了，外面不干净！贤贵妃眼泪一抹，吓得立马朝后殿跑去。四皇子谢君安更是脸色煞白。三人急匆匆赶过去，还未开门，便听得小家伙咯吱咯吱的笑声，好玩。高高更高高，小家伙笑眯眯的，一推开门。便见长廊底下，一道白色的身影挂在房梁上。
，那是宫中的吊死鬼冤魂，怨气极重。只见吊死鬼吐着猩红的舌头，流着血泪，挂在白绫上。陆昭昭紧紧抓着他的腿，双脚离地，嘴里不断的喊道：“荡高高，更高高，好玩。”陆昭昭左侧还站着个披头散发的水鬼，水鬼正端着果盘，一副谄媚相。他荡回来时，水鬼便拿着叉子插一块水果喂给他。陆昭昭笑声响彻弦轻宫，四皇子惊愕的张着嘴巴。半晌回不过神来，师傅怎么也出不进的厉鬼，此刻在他面前乖顺无比，妹子发啊，连我都当不动。陆昭昭还不乐意的骂了一句，那吊死鬼哭得更厉害了，血泪滴我身上了，哭哭哭！陆昭昭越骂越狠，那吊死鬼一副委屈无比的模样。众人沉默，小沙弥摸了摸脑袋，师傅来来回回出邪四次，都不曾将这群邪祟赶出去。上次这吊死鬼还大放厥词。气得师傅吹胡子瞪眼，此刻邪祟哭得极其大声。贤清宫受吸引而来的邪祟悄无声息地退了下去。第八十七章，邪祟哭了。太子哥哥，陆昭昭瞧见太子，当即跳下来，直直地朝着太子奔来。太子急忙将他抱起。稀饭这里，好玩，我交到好朋友了。好，好朋友。陆昭昭一扭头，便发现那群邪祟一点点后退。你们不要走呀！陆昭昭很想把他们介绍给太子，喂喂，为什么跑？陆昭昭越喊，那群邪祟跑得越快，他们甚至离开了宫，飞快地朝着宫外跑去。赶也赶不走的百年邪祟，此刻犹如见了恶魔。陆昭昭小脸一垮，耷拉着小脸，为什么走了？不稀饭昭昭。玉琴面色苍白，良久才找回声音：“您拿人家的头踢球。”陆昭昭不服了，是他自己摘下脑袋的，他递给我的。玉琴无语，可人家是摘下脑袋吓你的，而你把人脑袋当球踢，而且不知道为什么他竟然可以触碰邪祟，真是奇怪，好伤心啊！他们不稀饭我。陆昭昭趴在太子怀里，一脸伤心。贤贵妃已经看得目瞪口呆，她呆滞了。邪邪祟走了，离离开贤清宫了，护国寺方丈怎么也除不尽的邪祟，就这么走了，就这么落荒而逃。贤贵妃眼神越发灼热，太子凌厉地看了他一眼。贤贵妃微微回神，可他怎能放弃皇儿呢？他啪嗒一声便跪倒在地。这一次，他跪得心甘情愿。昭昭，昭昭，你有法子克制邪祟，对吗？你能救救君安哥哥吗？他才六岁，便要一生长伴古佛，求求昭昭，你救救他好吗？依依求你了，依依为你当牛做马，依依用一辈子偿还你的恩德。贤贵妃病急乱投医。他什么也不想，只想救救儿子。依依以及护国公府愿意生追随昭昭。谢君安愣了愣，似是没想到昭昭竟这般厉害。陆昭昭偏着脑袋，邪祟，他身上功德无数，天生克制邪祟，便是头发丝都是功德的气息。他痛快地拔下几根头发，龇牙咧嘴道：“诺，给你。”但他不能抵御大邪祟，一般邪祟没问题哦。头发，头发能抵御邪祟？太子问道。小朝朝点头。哇、哦，邪祟克星！他拍着胸口，一脸骄傲。谢君安手握几根发丝，只觉周身那股阴暗的气息都开始褪去。贤妃若有所思，太子眉头微蹙，用护身符装起来，便说寻到了大能之物，克制煞气。万万不可透露昭昭的消息。贤妃娘娘，您知道陛下的手段。太子语气严厉，贤妃脊背一凉，心中明了，难怪陛下如此宠爱昭昭。太子放心，昭昭于君安有大恩。妾身不会恩将仇报。贤贵妃紧紧攥着儿子的手。今日昭昭来了贤清宫，为了避免怀疑，明日四皇帝依旧随方丈回护国寺吧。五月贤妃娘娘生辰，便借机回宫，不再去护国寺。正好陆侯爷定然已经与许氏合离，便不用再瞒着什么。贤妃虽想留下儿子，可也知道太子的意思，便是皇帝的意思，当即不再多说。只眉宇间阴郁散去，逐渐带上欢喜。这是护国公府信物，有此信物。护国公府会倾力相助。贤妃看着他的眼神，宠溺又和蔼。陆昭昭看着面前的玉佩，面无表情。幸好太子替他拿了回来。护国公可是有实权的武将，他的信物重如泰山。谢君安一时感激的看着陆昭昭，对着他行了一道大礼。陆昭昭被抱回寝宫时，已经昏昏欲睡，困得眼睛都睁不开。太子亲自照顾他洗漱，给他盖上被子，才离宫。第二日一早，天不见亮。许氏便亲自进宫接人来了。陆昭昭吃完御膳，便瞧见母亲到来，顿时飞扑上去。娘亲，昭昭想你
，小家伙依赖的抱住许氏。许氏昨儿夜没睡好，见他面上欢喜，便知没受什么委屈，一颗大石头才落地。还知道想娘亲呢，娘看你玩的可开心了。许氏打趣他，陆昭招咧着嘴直乐，宫里饭菜好吃吗？许氏听得他的心声，也很无语。两人一道谢过皇恩，这才亲昵的出宫。而此刻的陆侯爷正出门上朝，他出门时。正巧碰到护国寺方丈入京，方丈还身兼国师，地位崇高，朝臣见了他都得行礼。而他听得陆侯爷拜见，却是一抬手：“侯爷不必多礼，侯爷有大福，贫僧当不得侯爷一拜。”他虽然瞎了，但却能算出陆侯爷府上冲天气运，甚至隐隐与国运纠缠。他哪里知道太子与昭昭共享了生命？陆侯爷压住心头狂喜，与方丈寒暄两句，才目送国师进宫。果然，他的紧怀紧摇，命格贵重。他轻轻吸了口气，心中暗下决心。许氏，陆侯爷微微敛眉，不敢泄露心头想法，只紧握的拳头隐隐露出端倪。他要行动了。许氏带着昭昭刚回府，便听得老太太跟前的丫鬟来传。许氏眼底闪过一抹厌恶，但面上却端庄无比。云娘啊，我这身子怕是不行了，今年一病再病，给你们拖累。老太太一见他，便叹了口气。这几日他偶感风寒，大病一场。许氏只笑着说：“他长命百岁，劝慰一番。”娘不由想起当年你给我侍疾的日子，丫鬟的伺候哪有你精心呢？当年许氏刚进门，是亲自给老太太侍疾的，端屎端尿，比亲娘还恭敬。登之紧抿着唇，眼中满是怒意。富贵人家侍疾都是走个过场，哪有亲自让主母侍疾的？除非刻意刁难。婆婆刁难媳妇，有的是法子，天生就压一头。但你如今已是三品诰命，我呀，哪里配呢？罢了罢了，是娘多想了。老太太摆了摆手，许氏面上笑得贤惠。娘，这有什么配不配呢？儿媳伺候母亲，那是应该的。明儿起，儿媳便亲自给老夫人煮膳熬药，亲自给老太太侍疾。许氏的上道让老太太眉宇微扬。世家嫡女又怎么样？还不是要为我端屎端尿？许氏皮笑肉不笑，侍疾。老太婆，就看你受不受得起了，就看你有几条命。第八十八章，要了半条命。娘，娘，娘，该起床喝药了。天还未亮，许氏便仿若恶灵似的在门外轻轻喊了起来。老太太年迈，有点风吹草动便会惊醒。此刻窗外风声呼呼，夹杂着悠悠的喊声，吓得老太太一哆嗦。老夫人，老夫人，您没事吧？嬷嬷在帘子外问道。老太太面色愠怒，面上有些难堪。还不快给我拿条裤子过来！愣在外头做什么？嬷嬷一怔，眉头轻皱。老太太近来几个月。出现过好几次尿失禁，他赶紧给老太太送上干净的亵衣亵裤，不敢瞧老太太的脸色，还不快给扶着，身子麻了。老太太只觉没睡醒，脑子也昏昏沉沉。嬷嬷心头咯噔一声：“老夫人，老夫人似乎时常身子发麻。”老太太劈头盖脸就是一巴掌：“怎么，嫌我脏嫌我臭了？你这贱婢也配嫌弃主子，一辈子当牛做马的东西？”他尿湿裤子正难堪呢，便瞧见嬷嬷那震惊的目光。嬷嬷抿了抿唇，低着头不再说话，只脸上的巴掌印极其明显。天都还未亮，你在外喊什么？老太太看了眼天，鸡都还不曾叫呢。许氏声音柔柔的：“娘，大夫说一定要按时吃药啊。”儿媳既然亲自是急，自然事事要以大夫为准。老太太心头一梗，进来吧。许氏进了屋，手上端着一碗汤药。娘，儿媳从未下过厨，还望娘莫要嫌弃。老太太瞥了一眼。这中药黑漆漆的，也看不出什么，只觉得比往日里味道更难闻。他接过碗，只一口便差点呕出来。这是什么怪味？老太太震惊的看着他，许氏不好意思的脸红。娘，儿媳自子时便起床熬药，彻夜未睡，在灶台前打了个盹儿，这药便糊了一些。但娘放心，不影响药性。老太太心头鬼火直冒，可明明又是她自己让许氏是急，又只得忍着恶心，将其咽了下去。喝完，积玉作呕。老太太有意搓磨他，只淡淡道：“早晨，我想吃你亲手做的早膳。”许氏抿了抿唇：“是，娘。”老太太喝完再次躺下，可这恶心的药在肚子里晃荡，让她难受的紧，翻来覆去睡不着。好不容易在天明时刚合上眼，娘，娘，该起床用膳了。儿媳亲自做了早膳，还请娘起床用膳。老太太眼皮子直跳，拳头紧握。嬷嬷见她手脚微抖，忍不住心惊肉跳。原本他该上前安抚老夫人，可想起老夫人昨夜的咒骂，他默默移开了眼眸。老太太，起床用膳吧。老太太只觉心口
，压着沉甸甸的一口气，喘不上来。传善吧，说话都有气无力。许氏眉宇间能看出憔悴，但面上却是含着笑意。娘，儿媳许久不曾下厨，还望娘莫要嫌弃儿媳一片心意。许氏让人端上饭菜。昨日母亲说想喝蘑菇鸡汤，这是今儿一早庄子上送来的蘑菇。儿媳一宿没睡，喂了一个时辰呢，鲜着呢。儿媳一口都没舍得动，许氏亲自给她装了一碗。老太太尝了一口，味道不错。她坐着，许氏站着，这是刻薄人家，折腾儿媳才会干的事。老太太胃口不错，喝了一碗蘑菇汤，再用了些点心。老太太眉宇畅快了。当初外人都说自己儿子高攀许氏，哼，那又怎样？许氏爱惨了他儿子，但凡他一句话，许氏便奉若圣旨。此刻，瞧见高高在上的许家嫡女，如今的侯府主母，恭顺的伺候着他，老太太别提多畅快。突的，他抬手捂住了肚子。面色扭曲，怎么了，娘？许氏突的问道。老太太面色疼得如白纸一般，怎么？怎么回事？肚子肚子疼。刚说完，便放了个屁。屋内霎时出现一股诡异的味道。哦，陆昭昭趴在门槛上，当即将牛奶都吐了出来。祖母，祖母拉裤裤了。陆昭昭一句话，直接掀开老太太的遮羞布。老太太又羞又怒，只觉浑身都布满着麻麻的感觉，像是蚂蚁在咬。再仔细感觉，却又没了。噗！他又放了个屁，肚子开始剧烈的疼痛，仿佛有一双大手死死的在肚子里搅动。啊！老太太当即瘫倒在地。快，快请大夫！许氏慌了，急忙喊道：“今儿府一休息，快送一管。”请太医太慢了。众人急忙抬着老太太出门。中永侯府惊慌失措，外人皆是一脸迷茫。陆昭昭站在大门口喊道：“祖母拉裤子了。”祖母羞羞，听得外边童言童语。马车内的老太太。活活气昏死过去，直到大夫施针，老太太才悠悠转醒。老夫人这是食物中毒，听说夫人今早上用了山珍，只怕是山珍中毒。用些汤药上吐下泻，将毒物吐出来便可解。只是老太太火气大，要时常克制脾气，当心中风还未说出口。老太太一听，当即坐起身：“许氏，你个丧良心的东西，天打雷劈呀、啊！你竟然敢残害婆婆，你给我下毒！”老太太此话一出，石破天惊。儿媳若是给婆婆下毒，那是要命的。许氏一听，当即红了眼睛：“娘，您怎能这般污蔑云娘？”她抬手擦了擦泪，众人都瞧见她手上红肿一片。娘说：“身子不爽利，要儿媳亲自试疾。”您说汤药要久熬，药效好。儿媳此时便起身熬药，通宵未眠。喝了汤药，您说想吃儿媳亲手做的早膳。儿媳出自名门，虽从未下过厨。但儿媳依旧学着做，蘑菇是您娘家亲戚送来的，儿媳只帮着下了锅。儿媳从昨夜忙到现在，眼睛都不曾眯一下。娘，怎么能污蔑云娘？云娘嫁过来十八年，一直将您当亲娘孝顺，您怎么如此污蔑我？许氏轻轻擦着眼泪，灯芝还红着眼眶帮腔，夫人手都被烫伤了。众人一听，这富贵人家事急都是走个过场，哪有亲自让当家主母的儿媳妇伺候？除非故意搓磨。又想起中永侯府夫人为了嫁情郎，当年与爹娘决裂，这可是个活脱脱的恋爱脑，他怎么敢害老太太？众人摇了摇头，交头接耳，隐隐打量老太太，眼神中满是指责。老太太感受到众人鄙夷的目光，气得面红耳赤。第八十九章大杀气怒昭昭。他他是什么节？他故意折腾老身，天不见亮就让老身起床喝药，老身只让他伺候了一日，便给读进了药堂。老太太解释，可没人在乎。你都让人家通宵熬药了，你起来喝口药，还嫌早？众人讥讽不已。老太太想要破口大骂，正巧遇见顾家马车经过，陆婉意呆呆地看着窗外，她被顾林软禁了，就连出门，身后也跟着两个肥硕健壮的嬷嬷。此刻，陆婉意疯了一般从马车上跳下来，两个嬷嬷都来不及反应。许诗云，你怎么照顾的我娘？你是不是故意搓磨我娘？事急一日就将娘送进了药堂，你不安好心。陆婉意满脸厌恶，指着许氏便大声责骂。许氏只低着头没说话。小姑奶奶，您怎么这般不讲道理？当年夫人嫁进门，您才一两岁，是夫人将你一手带大的。夫人怀着长子，您还吃过夫人的奶呢，您怎能这般说？登之不由委屈道。围观众人怒目而视，忘恩负义啊！这是顾状元的媳妇吧？众人指指点点。陆婉意急忙拉着母亲：“娘，婉意回来给您试剂好不好？顾林有病。”他就是个神经病，他如今听到这个名字都要打哆嗦。陆婉意不顾嬷嬷们危险的目光，直接当着许氏的面
将老太太接回了府。老太太欣慰不已。第二日，天不见亮，侯府便响起了一道刺耳的哭声。老太太吐血了，快快快，请太医！府内惊慌一片。府医匆匆赶来，可吐血厉害，府医也无计可施，只得亲自将老太太抬到了太医署门口。与昨日的情形何其相似，只是更严重了。老太太大口大口吐着血。害得钟永侯陆远则面无人色，到底怎么回事？陆远则是个孝子，只不过是把孝心外包的孝子。他劈头盖脸的辩怒骂许氏：“你到底怎么是急的？你是不是想害死母亲？”许氏，你怎么这么狠的心？许氏神色淡淡，妹妹似的急。陆远则声音戛然而止。太医匆匆出来，连施击针，才将吐血压制住。只是老太太早已面无人色，这条命俨然去了大半。明明只是个风寒。一场市集，上吐下泻，大口吐血，两日未睡了。陆婉一都快哭了。大哥，我我按照方子熬的药啊，只是在院子里不小心打翻了药包，他又将药材捡了起来。院中有些落叶，他不大分得清药材与落叶。奴才将药罐子抱了来，太医仔细检查，才发现其中多了一味药材。长在树上时尚且能当观赏树，可叶子落地就成了一味药材。正好中永侯府就有这种树。奴婢，奴婢，瞧见婉一姑娘不小心打翻了药包，就在药树底下，有个小丫鬟跪在地上，小心回道。陆远则当即道：“婉一，你回姑家吧。”老太太这次差点丢了命。陆远则心里存着气。老太太奄奄一息，只觉整个人都快喘不上气，也顾不得陆婉一哭哭啼啼不肯走，她疲惫的什么都不想听，她还想多活几年，等着景淮三元及第做太子少师。陆婉一被拖走了，许氏顿了顿，她低声道。娘，婉意千娇万宠的长大，她哪里会市集？要不还是儿媳来市集吧。老太太害得立马瞪大眼睛。不用了，不用了，不用了。老太太拒绝三连击。老太太面上布满后怕，她甚至拖着身子往后挪了挪，甚至不愿意靠近许氏。许氏叹息一声，神色微微低落。陆远则还劝了她两句。一场风寒，一场市集，最终只有老太太受伤的成就达成了。陆昭昭趁着早上混乱，也偷偷跟出了府。谁都没发现，身后有个落单的小娃娃，他手里紧紧攥着一把树叶，与老太太中毒的极其相似。小家伙随意将叶子揉吧揉吧，揉得稀碎，正要回家，便听得一个和善妇人问：“小姑娘，那边有马戏桥，要不要去看看？”昭昭一愣，仰着头傻乎乎的看着他。妇人手上还牵着个三四岁的男童，男童穿着打扮与妇人格格不入，正偏着脑袋问：“马戏在哪里？”“这是我家小公子，要不一块去看看？”妇人使了使眼色，身后便出来个粗狂男人。男人二话不说，便抱起陆昭昭。旁人看过来，他还笑着道：“这是我家小姐，差点跑丢了。”说完，也不等陆昭昭说话，便飞快的离开。陆昭昭眼睛一亮，遇见人贩子了。看马戏，马戏。陆昭昭伸出小手指，指了指马戏的方向。他和小男童直接被丢进了马车。怎么带回来两个孩子？马车内还有好几个年轻女子，此刻都沉沉睡去。这俩孩子长得好。养养就大了，值钱货。妇人笑眯眯的，眼底满是金光。瞧着像是富贵人家的孩子，不会惹事吧？街头的男人皱着眉，脸上一道大大的刀疤横贯整个脸颊，能惹什么事？男娃就四岁，女娃才一岁，再富贵又如何？便是北昭公主上了咱们扶风山也有来无回。几人哈哈大笑。扶风山是北昭流寇聚集地，易守难攻，朝廷几次剿匪都不曾攻下来。再说了。这也不可能是公主。几人二话不说，便在几人脸上涂涂画画。没一会儿，便换了一张脸。陆昭昭新奇的摸摸脸，嘴巴都咧到了后脑勺。真好玩，真好玩。神灵不好玩，烧鸡都不想给。恶灵也不好玩，见了他全都绕道走。老太太倒是好玩，可是一把老骨头不经玩。才两天，差点死了。老太太还不能死，死了要吃素的。扶风山一定很有趣吧？瞧那女娃，不会是个傻的吧？妇人隐隐担忧，怎么笑得像个傻子？感觉到妇人的目光，陆昭昭越发笑出牙花子，牙龈都露了出来。妇人移开了目光，他哪里知道，请神容易，送神难。陆昭昭，难上加难。第九十章，昭朝的新朋友。马车堂而皇之的离开了京城。陆昭昭抱着小奶壶，乖乖巧巧的蹲在马车角落。穿着华丽的四岁小男孩眼中挂着泪，他看向四周，他们是人贩子，我们被拐走了。语气发颤，难掩惊恐。陆昭昭诧异的看着他，小蝈蝈，你才知道啊
。小男孩一愣，他早就知道，可看着小丫头才一岁的模样，又吸了吸鼻涕，一岁的孩子懂什么？越想越害怕，他眼里眼泪都包不住。京城里肯定有内应，这么大车人，他们竟然悄无声息的运出来，爹爹和娘亲该着急了。我我祖父是首辅，我家时代单传。你说，我告诉他们，他们会放了我吗？小男孩才四岁，想来家中保护极好，看起来有些傻白甜。首辅啊，陆昭昭怔了一下，他外祖父老太傅没治世时，兴许能和首辅平起平坐，但治世后，他二舅舅即便为二品大员，但比起首辅也差了十万八千里，这是真正的勋贵顶流啊！时代单传的独苗苗，陆昭昭看他望着自己，小家伙眨巴眨巴眼睛。那他们会杀掉你哦！小男孩眼泪哗哗落下。你叫什么名字？陆昭昭好奇。呜呜，我叫圆满，你可以叫我满满。呜呜，我们还能不能逃出去啊？圆满哭得伤心极了。陆朝朝墩墩墩，喝完牛奶，壶里没了，打了个嗝。此刻马车越来越颠簸，隐约能听到外头成群的鸟叫。马车内的女孩子也悠悠转醒，醒来便惊惧地哭了起来。这是哪里？你们是谁？快放我回去！女子大概十五六岁，马车内有三个女子，皆是相貌极好的。有两人衣裳打了补丁，看起来颇为贫困；还有一女子穿着虽是丫鬟打扮，没面容极其精致，看着便是富家小姐的模样。这是哪里啊？你们快放我出去！几个女子哭哭啼啼，丫鬟打扮的女子却是缩在马车角落，警惕地看着四周。瞧见陆昭昭和圆满两个孩子，眉头微微皱起，哭哭哭，哭什么哭？老子接你们是去山上享福的，去了我们扶风山吃香的喝辣的，那是福气。别想着逃！说话的男人龇牙咧嘴，极其凶恶的模样，吓得众人小声啜泣，不敢大声惊扰，只是浑身哆嗦的更厉害。几人纷纷后退，面色惊恐。而陆昭昭爬到窗前，伸出小手冲奶，刀疤脸悠悠的看着他。陆昭昭大眼珠子瞪了回去，哇，一岁喝奶，指了指自己。我一岁，不喝奶喝什么？男人无奈的拿走奶壶，一边走一边嘀咕：“下次别拐这么小的，路上还要冲奶。”女人隐约道：“她长得好看啊，卖出去当童养媳，冲奶就冲吧，至少她不哭。”就是瞧着脑袋不太好使，时不时就坐那儿傻笑。两人嘀咕一阵，路过下一个小镇时，便给陆昭昭接了一壶牛奶。陆昭昭也不嫌弃，抱着就蹲蹲蹲喝。这一路过来，旁人哭哭啼啼，她喝个不停。她捏了捏腰间的软肉。拍了拍肚子，衣裳变小了。深夜，几人被推搡出马车，马车已经行驶到了山脚下。此刻才瞧见马车附近跟着四五个拿刀的男人。上山，快，立马上山！几人神色颇有些紧绷。你们离京半日，京中就封锁了城门，幸好走得快，也不知城里出什么事了。全城搜捕，几人心有余悸。求求你们了，放过我吧！你们要钱可以说，让我家里筹钱好不好？有个女子跪在地上，不断哭诉。夜里隐约能瞧见这悬崖峭壁般的山峰，上去只怕就下不来了。几个男人不怀好意的笑了笑，筹钱，哥们可不缺钱，缺钱出去抢便是了。兄弟们缺的是人，快上山，别多言，不走便剁去手脚，扔山上喂熊瞎子。咱们这幅封山，山里最不缺的便是熊瞎子。刀疤脸男人一出口，众人皆是一凝。几个女子哭哭啼啼往前。圆满跟在后头，脚都被地上的荆棘刺穿，隐隐出了血迹。陆昭昭朝着刀疤脸张开了手，刀疤脸愣愣地看着他，半晌没回过神来。抱啊！他嘟囔着嘴，他指了指草丛，指了指自己，还没草高，他不会指望自己爬上去吧？他还是个婴儿呢。抱吧，他走不动。妇人使了个眼色，把那小子也扛起来，免得耽误时间。大当家今儿正好回寨子，让大当家高兴高兴。妇人继续道。旁边一个男人扛起圆满，众人大踏步上山。山路崎岖，几个女子近乎一路哭着摔上去。大山又高又陡，时不时还能听见狼嚎声，几个女子吓得浑身直哆嗦。今儿晚上怎么这么多鸟啊？妇人伸手赶了赶，脑袋上空全是鸟。陆昭昭却是时不时学一声鸟叫。朋友，我的朋友。陆昭昭指了指小鸟，我和他们说话。我又交新朋友啦。嗷呜嗷呜，他又两声狼嚎，奶呼呼的。还有些可爱，但谁都没当一回事。一岁的孩子说胡话，那不很正常吗？谁知道，山的那一边传来呼应的狼嚎声，且一声比一声急促，听着似乎越聚集越多。众人霎时变了脸色。快快快，有狼群！快走，快
不想走就喂狼。此话一出，便是拖着不愿上山的女子都纷纷加快了脚步。陆昭昭趴在男人背上，嗷呜嗷呜，嗷呜嗷呜，这狼群怎么紧追不舍呀？运气真差，正好遇到狼群。这小崽子还瞎叫唤，不知道的，还以为他招来的呢。妇人累得满头大汗，不断的回头听声辨别狼群方位。小孩子就爱瞎叫唤，别管他，不哭就行，谁都没把他当一回事儿。陆昭昭拍着小手，一脸兴奋，眼神亮晶晶的。我交到新朋友了，他们叫敖敖。陆昭昭笑眯眯的，他们可热情了，竟然来欢迎我哦，好热情的伙伴，真好玩啊！扶风山真好玩，他一定要交遍朋友。圆满看了他一眼，看了眼身后紧追不舍的狼群，他怎么觉得狼群的叫声和他有些不对劲儿，就像一唱一和，故意回应他一般。第九十一章扶风山的劫，该死的东西！到底怎么回事？怎么紧追不舍，离我们越来越近，且聚集的狼群越来越多。妇人时常在山上行走，听声辨位对她极其简单。他们似乎在聚集群狼，不断的靠近。妇人脸色煞白。扶风山易守难攻，也因为山上地形复杂，野兽众多，朝廷的兵马极难进入。快回去，赶紧通知大当家，派人巡山。刀疤脸走路都带着重重的喘息声，大口大口喘着粗气。陆昭昭熬悟了一路，口干舌燥。摇晃了下奶壶，壶里空空如也。他失落的叹了口气，蔫哒哒的趴在刀疤背上，也不熬呜了。说来也怪，他停下不久，狼群便慢慢的停止叫声，甚至追逐也渐渐退去。妇人一边擦汗，一边扶着腰大喘气儿，靠在石头上不断的骂娘。今儿真是见鬼，他们发什么疯呢？这山上狼群极多，便是围攻寨子，寨子都吃不消。咱们针对上还不够塞牙缝呢。妇人擦了擦汗，他们虽是山匪。可分布于山头各个角落，若狼群围攻寨子，也得脱层皮。况且扶风山山腰也有许多村落，只不过位置偏僻，民风极其彪悍。这里的村长便是土皇帝，甚至村子里的媳妇儿都是外头拐卖来的。圆满总觉得自己发现什么了不得的东西。为什么昭昭妹妹一叫，狼群就嘎嘎追？他一停，狼群就停了。折腾了半夜，爬到半山腰，这里聚集着村落。刚一靠近，便被村头巡逻的村民发现。是谁？黑暗中走出一伙人，手上拿着火把。妇人董姐摆了摆手：“是老娘，快放行！老娘找到几个好货，正好给大当家送上去。”妇人在村里地位高，巡逻的村民急忙退开。其中一个脸上长着大痣，大致上长着毛的尖嘴猴腮男人，眼神直溜溜的看着几个被拐女子。董姐，这批货可真好啊，要不给咱们兄弟玩玩？男人咽了咽口水，这可是一批极品，跟你送回村子的女人差太远了。董姐啐了一口。你也配？这是给大当家的。男人摆了摆手，哎呀，玩玩而已，厨子身留着便是了。董姐却是冷哼一声，直接带着几人绕山路继续往上爬，直到走远，男人才唾骂一口：“给脸不要脸的东西，还不是为了巴结大当家？”陆昭昭早已昏昏欲睡，直到天色露出鱼肚白，才隐约瞧见白雾中的寨子大门。难怪易守难攻，这一路过来，经过无数关卡，夜里还弥漫着大雾，极难上山。众人一脸狼狈，董姐上前与守村的山匪交涉：“这批货可量，大当家一定喜欢。还有俩孩子，生得极好，养在山上，将来有用。”守村的男人捏了把董姐腰肢，哄得董姐娇笑着：“放心吧。”几人被推着上前，女子脚下更是浸出了血迹，面上一片绝望。谁都知道，上了扶风山，有来无回。丫鬟装扮的女子更是紧咬着唇，眼底有些后悔：“你们跟了大当家，可算是享清福。”董姐，我呀，那是帮你们呢。要是我再年轻二十岁，我也去伺候大当家。董姐一脸羡慕，在扶风山，谁不想伺候大当家啊？行了，给他们仨洗干净，看看大当家什么时候同房。这俩孩子，董姐眉头皱着，这孩子直接送去见大当家吧，大当家会喜欢他的。董姐记得，大当家曾有一个早夭的女儿，那孩子生得冰雪聪明，两岁时早夭，几乎要了大当家半条命，与怀里这女婴竟有几分相似。这也是他拐回来的目的，董姐便直接带去见了大当家。大当家此刻正坐在大厅内，正带着人清点此次掠夺之物，金银珠宝都搬进仓库，粮食分下去。大当家身量极高，浓眉星目，眼底透着一丝匪气。董姐陪着笑说明来意，大当家轻笑一声，随手拿了个金锭子。董姐慌忙接住，笑得越发见牙不见眼。这俩孩子留山上吧。大当家眉头轻挑，扫了孩子一眼，目光落在陆昭昭脸上。久久不曾移开，你叫什么？我我陆昭昭。
，陆昭昭要仰起头才能看见大当家的脸。我我我叫圆满，求求你了，送我回去吧。我家十代单传，不能没有我。呜、哦、呜，圆满胆子小，低低的啜泣。你这小丫头片子，胆子倒是不小。大当家瞥了一眼，董姐急忙道：“嗨，哪里是什么胆大，一岁的孩子不懂事呢？没心没肺。昨儿夜里遇见狼群追逐，他非说狼群是欢迎他来的。”董姐摇了摇头，回家，入我扶风山就没有能回去的。宋玉梅与肩满是不屑，养在山上吧。宋玉摆了摆手，并未把陆昭昭放在眼里。董姐陪笑着应下，便攥着两个孩子出了门。先关起来吧，关顺了再放，免得总想着逃。那几个女子先打三日，打顺了调教好了，再送大当家房里。董姐说完，便要去如厕。我，我也要去。陆昭昭举起手，你都不怕吗？圆满跟在后头抽噎着问，陆昭昭一脸惊奇：“好玩，好玩！我的新朋友，你看到了吗？”圆满哭声一致，你指的是那群狼吗？”他小心翼翼地问。“是啊，是啊，是我的新朋友。”他学了声鸟叫，天空中便飞来一群小鸟，围绕在他身边，叽叽喳喳，似乎在说什么。你能听懂？圆满也不哭了一脸惊奇。陆昭昭狐疑的偏着脑袋：“这不是有耳朵就能听懂的吗？我带你玩。”好不好呀？陆昭昭眼睛贼兮兮的，四处乱转，正巧到了茅房外，吸了吸鼻子，嫌恶的咦了一声：“真臭呀！”炸起来一定好玩。陆昭昭从空间中摸出个火折子，反正也没搜身，谁也不知道他带了什么。趁着董姐如厕，他嗖的一下便将火折子扔进了茅坑中。陆昭昭疯狂的拉着圆满狂奔，小短腿儿跑不赢，他便在雪地里一路滚，只一瞬的功夫，便传来轰隆隆的轰鸣声。轰！砰！一声接一声爆炸声在扶风山上炸响，一道道火光直冲天际，随即一阵阵恐怖的臭气蔓延开来。扶风山在地底挖的茅厕是连通的，又封闭多年，沼气弥漫，点火便炸。陆昭昭捏住鼻子，眼睛亮的灼人。远处是董姐疯狂尖锐的叫声，而陆昭昭正笑的开怀：“好玩，真好玩！”圆满一脸懵逼：“拐到你，怕是扶风山的劫。”第九十二章。绝坟，刹那间，整座扶风山弥漫着浓浓的屎意。北风呼呼，此起彼伏的干呕声。陆昭昭很有经验的掏出两块布，圆满看着眼前的白布，就很无语。谁干的？漫山遍野的怒骂声。是那两个小崽子，今儿刚送上山的崽子，快把人找出来！死崽子！哦，太臭了，不行，太臭了，受不了！竟然炸粪坑，他怎么想的？陆昭昭双手插兜，一脸冷酷。此刻的扶风山山寨满是臭气，宋玉眉头紧皱。外面出了何事？怎么如此臭？他正在祭祀，双手捧着香，高举头顶，虔诚的祭拜。二当家捂着鼻子，方才上山那俩小崽子往茅坑里丢了火折子，当场把茅厕炸了。宋玉摆了摆手，差人处理，莫要惊扰父亲安眠。今日亡父祭日，不得打扰。宋玉神色淡淡，他神色顿了顿，莫要伤了那小妮子。孩子顽劣，倒也正常。那小女娃像极了她早夭的女儿，这大概也是董家娘子拐她的缘由。二当家当即应下，急忙退了下去。宋玉看着王父灵位，神色晦暗。宋母叹了口气：“你爹啊，死前曾说过一番话。他说自己曾被老瞎子算过一次命，说他二十岁落草为寇，能闯出一片天下，但时运不济，四十岁身亡。可那老瞎子又说过一句，说他五十岁时会有一劫。”宋母百思不得其解。你爹四十岁身亡，已经应验，可他五十岁这一劫是什么意思呢？你爹都死十年了，宋母夜里无数次辗转反侧，都想不到缘由。死人还能有什么解？今儿正好是他五十岁忌日，宋母突的想起此事。宋玉摆摆手，江湖骗子罢了，入土十年能有什么解？娘，你莫要忧思，好好保重身子才是。宋母叹了口气，你当真不接受朝廷招安？你若归顺朝廷，以你的才能。还能谋一丝前程，世世代代为寇，终究不是长远之计。宋母过够了打打杀杀的日子。宋玉眉宇一凛，娘莫要再提。当年父亲落草为寇，幸得扶风山收留，宋家才活到现在。没道理，如今却要抛下他们。宋玉眉宇带出一丝浅笑，为朝廷当牛做马，哪里有扶风山做土皇帝快乐？宋玉轻笑道。宋玉忙着祭拜王父，而陆昭昭却是拉着圆满上了后山。小家伙累得直喘粗气，坐在一个圆圆的鼓包上，抱着奶壶喝了两口。满满蝈蝈有肉脸
，圆圆的小土包旁边，竟然点着香蜡纸钱，还有上供用的鸡鸭。陆昭昭眼睛都亮了，抓起烧鸡便啃了几口，还温热着呢。哎，这不能瞎吃，快下来，这是坟头，祭拜亡灵用的，快吐了，不吉之物。圆满被他吓了一跳，急忙将他拉下来，能刺，能刺。陆昭昭抱着鸡腿啃了两口，终究被圆满夺走，放回盘子。圆满四下打量。顿时害怕，四周都是乌鸦啼叫，各处都耸着坟包，让他生生打了个寒战。有蘑菇菇，陆昭昭指着坟包上长出来的蘑菇，一脸惊喜。圆满却无心再顾忌他，小男孩蹲在角落，啪嗒啪嗒流眼泪。呜呜，我好想爹娘啊！祖父祖母，你们什么时候来救满满啊？时代单传，取名圆满，可见爹娘对他的在乎。满满好想家，满满好害怕。呜呜，他趴在树下哭。这几日忙着赶路，又是京剧。又是念家，此刻竟靠在树边，直接睡了过去，脸上还挂着眼泪呢。陆昭昭面色嫌弃，撅起嘴，哭包。说完，小家伙趁左右无人，从空间里拿出一把小铁锹。小铁锹精巧无比，是他曾经挖灵草所用。看着小巧，可坚固的岩石都能轻易撬开。他蹲在坟头边，便一铲一铲的撬泥巴。嘿呦嘿呦嘿呦，小家伙埋着头，撅着屁股，认认真真干活。哇，真的有蘑菇叶！没一会儿。便露出一口纯黑色的棺材，棺材边上长出了不少小蘑菇，一丛丛扎着堆儿的长。陆昭昭欢喜极了，他还没棺材高，垫着脚才摘下来。摘完，他又盯着棺材盖琢磨了，里面是什么？不管了，打开看看。陆昭昭手上涌出一丝灵气，垫着脚推着棺材盖，一点点推开。陆昭昭趴在棺材边上瞅了一眼，森森白骨上竟长出不少小蘑菇，大抵是不见天日。这蘑菇长得极好。陆昭昭当即便嗷嗷叫起来，手脚并用的爬进棺材，将蘑菇一股脑的摘下，还将骨头踩得稀碎。临了，即将爬出棺材时，他又将头骨摘下来，揣怀里带走了。陆昭昭看着满地蘑菇，心头满是成就感。小家伙掀起衣裳，装了满满一洞蘑菇，才上前把圆满唤醒。满满蝈蝈，满满蝈蝈。圆满醒来时，神色还有些迷茫。瞧见他满身泥巴，给吓了一跳。怎么回事？你摔坑里了？陆昭昭之傻笑，奶声奶气道：“蝈蝈，蘑菇，肥去，肥去炖蘑菇。”圆满见他要走，身后全是坟头，他丝毫不敢回头，急忙跟上去。两人回到寨子时，当即被凶神恶煞的土匪抓住，拎着脖子便送到了正堂。折腾了一天，空气中依旧弥漫着淡淡的臭气。好在不甚浓烈。臭丫头，瞧瞧你干的好事儿！二当家怒斥一声，臭的他一天没吃饭。信不信老子抽死你？小小年纪。怎如此顽劣？三当家抬起手来，宋玉手微微一扬，众人便静了声。他看着陆昭昭，陆昭昭才一岁，来时虽有些狼狈，但能看出是千娇百宠长大的。如今不过一天的功夫，满身都是泥，小啾啾也耷拉着，极其狼狈，就像天上的小仙女被按在了泥泞。我我不是故意的。陆昭昭双眼盛满眼泪，泪汪汪的，狭长的睫毛轻轻抖动，看得人心都化了。宋玉愣了愣。他曾有一女，生的也是冰雪可爱、娇俏天真，是宋玉一生挚爱。甚至他曾想过，为了孩子安稳，接受朝廷招安。两岁那年，孩子偶感风寒，宋玉穷尽力气也未能留住他。妻子思女心切，后也追随女儿逝去。陆昭昭小心翼翼的靠近，你要吃蘑菇吗？挂着眼泪的小奶娃小心翼翼的垫着脚，将蘑菇送上。昭昭，给你摘大。宋玉仿佛又瞧见了女儿的模样，多可爱。乖巧的孩子啊！第九十三章，掀起我爹的头盖骨。大当家，这孩子太过顽劣，要不送村子里养一段日子？半山腰的村子是扶风山原住民，因与世隔绝，不受律法管束，被外界称为穷乡僻壤的刁民。一岁的孩子能有多顽劣？不懂事罢了。宋玉抬手给他擦了泪，这孩子像极了他女儿，不是他自负，而是一岁的孩子能翻多大的天？他还管不住一岁的孩子？你也约束下村民，不要再拐卖人口了。宋玉其实不太喜欢此等行径，但扶风山村民世世代代居住在此，他们一直如此行事。整个村子大部分都是拐带来。他和一众流寇是后来安家在此处。原本两边井水不犯河水，但住在山腰的村民偶尔通风报信，帮他们抵御朝廷。宋玉便将他们纳入了保护范围内。只是这等行径，他一直无法接受。他虽在外烧杀抢掠，但也只抢富户和狗官。偶尔带回山的女子，皆是富户们的妾室，他们无处可去，才会送到村子安置。
，我房里那三个女子，寻个机会送下山吧，莫要别人瞧见。”宋玉淡淡道：“将这都蘑菇拿下去，熬成鸡汤吧。”宋玉见他宝贝似的，便只得开口：“再给他热壶牛奶吧，今儿的烤乳猪撕一块给他。”陆昭昭霎时笑开了花。陆昭昭一开心，抱着宋玉的大腿，便脆生生喊了一句：“爹爹，宋玉，小家伙抱得死紧，爹爹。”爹爹，有奶就是爹。宋玉怔了怔，这一声“爹爹”仿佛与记忆中的声音重叠。宋玉心尖尖一颤，烧杀抢掠都不曾心软的土匪头子，这一刻竟红了眼眶。他没应，只握着陆昭昭的手，深深吸了口气。乖孩子，董娘子这一次算是拐对了，这一个他绝不还回去。宋玉单手将他抱起来，陆昭昭也不怕生，抱着新爹的脖子便吧唧一口：“爹爹，昭昭一岁了。”陆昭昭拍了拍自己心口，宋玉一愣：“什么时候？”陆昭昭掰着手指头数了又数，随即肯定道：“明日，明日我过生辰了。”宋玉揉了揉他的脑袋：“那明儿我给你过生辰，我要请朋友，好多好多新朋友。”陆昭昭兴奋的手舞足蹈，圆满浑身一凛，惊恐的看着他：“好多新朋友，你认真的吗？”宋玉在他恐惧的目光下点了点头：“好好好，都来给你贺寿。你叫昭昭，真好听。”宋玉心想，这个孩子便是上天送到他身边，弥补失去女儿的吧。大当家，山下来了好些人。突的，有人进来禀报。宋玉眉头一凛，大当家、县令和经理都送了信来。这次咱们怕是闯祸了。三当家神色微白，抓着信的手微抖。他们能在扶风山安稳这么多年，朝中当然有内应，甚至此处县令都是拿了好处的。怕什么？当年抢了二品大员，也没见你害怕。宋玉瞥了他一眼。大当家，只怕问题出在这俩孩子身上。这男童竟是当朝首府独孙，十代单传，就这么一根独苗呢。首府官至一品。宋玉神色微冷，将他送回去便是。三当家站着没动。还有您怀里这个，三当家语气艰难。她是中永侯府嫡幼女，虽不大，受侯爷宠爱，但问题就出在她身上。可是，就是她惹来的事，三当家都快哭了。经理大人送来密报，立即。将人送回，不得有误。宋玉神色凛然，看着怀里路昭昭，面露狐疑。那位大人直言，若大当家不愿还，只怕扶风山保不住。三当家语气艰难，看着他怀里的女娃，百思不得其解。忠勇侯府，在朝中并无势力啊，真是奇怪。二当家不解。听闻陛下和太后都为此震怒，但也只小部分知晓，并未宣扬开来。宋玉瞳孔微缩，拳头紧握。明日再议吧。宋玉摆了摆手，不想再提。几人着急，却也无可奈何。你怀里是什么？宋玉看他怀里鼓鼓囊囊的，问了一句。陆昭昭咂吧咂吧嘴，球踢球玩，爹爹晚点陪你踢球。宋玉对陆昭昭颇为小心，这份小心是给他早夭女儿的。当年女儿年幼，他时常在外，极少陪伴，就连女儿生病，妻子三封急信都不曾将他召回来，直到女儿强撑着一口气，等他回来。他满身鲜血，抱着奄奄一息的孩子，他才安心的在他怀中咽气。小小的人儿停止呼吸，他痛到颤抖。宋玉死死的抱着昭昭，他不会还回去的。宋玉抽空陪着他踢了两脚。你从哪里捡来的头盖骨？拿来当球踢。宋玉笑着踢了一脚。陆昭昭追着头盖骨到处跑，只隐约听见小家伙嘟囔：“哇的。”宋玉才不在乎他哪来的头盖骨，也不知哪个大冤种被你掀开了头盖骨。宋玉甚至还打趣了一句。他能上山为寇，本身也没多少仁义道德。踢了没一会儿，宋玉便将头盖骨踢到角落。鸡汤已经熬好，大当家该用膳了。今儿吃了烤乳猪，有些燥热，正好用些蘑菇炖鸡汤，润润喉咙。这血还未化，蘑菇还未长出来呢。这小丫头也不知在哪里采的，竟这般鲜嫩。厨子端上小炉子，蘑菇汤咕咚咕咚冒着泡，满是飘香，比起寻常蘑菇更馋人。陆昭昭闻着咽了咽口水，但宋玉将汤碗端给他时。他脑袋却摇晃个不停，连连拒绝：“你在哪里采的？”“我在后山，从未见过蘑菇。”有人问道。众人拿起汤匙尝了一口，味道极其鲜美，让人眼睛一亮，大快朵颐。后山，陆昭昭指了指后山，后山没瞧见蘑菇啊。厨子嘟囔了一句：“盒子，盒子里长粗来。”他比了个长长的盒子，泥土挖开。他噔噔噔迈着小短腿将角落的头盖骨抱回来，骨头长大。噗，咳嗨嗨，一瞬间，屋内此起彼伏的呛咳声，众人惊愕地看着他手中的头盖骨，这
，这是尸骨上长出来的。三当家喉咙都破声了，眼珠子都快瞪出来，圆满吐了一地。等等，宋玉声音微颤，惊恐的看着他：“你在后山哪个坟头挖的？”宋玉突然心头一哆嗦，有股不祥的预感。陆昭昭眨巴眨巴眸子，最大最圆的那个。宋玉嗖的站起身，一路朝着后山奔去。爹啊，我爹啊，那是老子爹啊！我爹的五十年大劫应验了。第九十四章，小孩姐，爹呀、啊，爹，儿子不孝啊，连你的头盖骨都保不住。宋玉一路狂奔，瞧见自家被掘的坟，差点活活栽倒。他爹的五十年大劫是真的，那瞎眼算命竟然算中了，死了都不得安生，死了被掘坟，暴尸荒野，脑袋当球踢。宋玉一口气梗在心里，想起方才踢他爹头盖骨的快乐，宋玉整个人都不好了。堂堂扶风山土匪头子。此刻竟然气得喘不上气，陆昭昭可怜兮兮的跟在后面，是是你爹爹啊！他挠了挠头，对，对不起哦。然后默默将头盖骨扔回棺材里，不亏不亏昂，头盖骨你也踢了，你爹长得蘑菇你也刺了。陆昭昭绞尽脑汁安慰他，一岁的孩子，他的安慰犹如火上浇油，更气人了。你爹说大劫来临时，宋家将会失去一切，你真的不送他下山吗？宋母悠悠道：“宋玉眼前一阵阵晕眩，二当家悠悠问道：‘送下山吗？’宋玉顿了顿，不送，紧咬牙关。之前铿锵有力的绝不送下山，有些许迟疑。只是个一岁孩子，他还能翻天，还能颠覆扶风山。宋玉不信，把我爹重新埋起来。”宋玉对着坟包磕了几个头：“爹，您大人有大量就放过他吧。他年岁小，不懂事，惊扰了您老人家。”幸好没拿您老人家的头盖骨喂狗。宋玉擦了擦额头冷汗，圆满偷偷松了口气，低声道：“我我以为你会挨揍呢，你胆子真大，连大当家的祖坟都敢掘。”陆昭昭瞥了他一眼，圆满一愣，小妹妹的眼神好似饱含深意，可再看她已经低着头，抱着奶壶，吭哧吭哧喝奶了。小孩姐，圆满看着他，定定喊道。陆昭昭懵逼的抬起头，便见圆满又喊了一声：“小孩姐。”陆昭昭哦了一声。宋玉抱着陆昭昭回营地时，正好瞧见几人送三个女子下山。三个女子衣衫凌乱，神情皆是恐惧，便是陆昭昭上山时一同被拐卖的几人。我要他们！陆昭昭指着他们，几人唰的一下便跪在地上，身形微微颤抖，泛白的指骨死死捏着裙边。宋玉一顿，眉宇微皱。既然昭昭喜欢你们，你们便留下吧。穿着丫鬟裙装的女子猛地松了口气。宋玉的目光严厉的扫过他们。几人浑身皆是一凛，送他们下山的匪徒不甘的看了一眼，只得退了下去。你们伺候昭昭洗漱，若昭昭有什么不适，唯你们是问。宋玉派人守在门外，便有几人伺候昭昭。圆满便住在另一处小院，只一墙之隔，待土匪离开。几个女子顿时浑身失力，瘫坐在地。她们抱着膝盖，死死的咬着唇，压抑着哭声，眼泪大滴大滴落下。穿着丫鬟裙装的女子面色煞白，她好后悔。好后悔，不该偷跑出来。昭昭平静地看着他们。昭昭，好似长得像大当家早逝的女儿。大当家，大当家似乎不愿让昭昭发现她的另一面。她刻意在昭昭面前，让人送我们下山。丫鬟装束的女子红着眼睛，强压着恐惧分析。可这座山上全是山匪，我们怎么可能全身而退？更何况这座山山腰还有一个村落，代代以拐卖为生。方才那群山匪还未出寨子，便对他们动手。甚至撕烂了裙角，若不是昭昭突然出生，他们甚至走不出这个寨子。我叫玄音，你们呢？丫鬟装束的女子红着眼睛道：“我叫燕子，是家中老大，爹娘皆是农人。我叫圈儿，爹爹是个秀才。”说话细声细气的女孩子看起来识文断字，也不知家中如何了。这幅封山全是狼窝，全都不是好东西。圈儿咽了咽口水，他们跟着陆昭昭，或许还能保住自己。我家定会派人来救我的。玄音语气笃定：“若昭昭能大些便好了，大当家相信他，兴许能帮帮我们。可他才一岁。”玄音叹了口气：“这扶风山满山皆是匪徒，他们三个弱智女流怎能逃出去？”他见陆昭昭脑袋一点一点的，几人也不再多谈，生怕隔墙有耳，只得轻手轻脚的抱起昭昭，给他洗漱哄睡。玄音面色晦暗：“那大当家虽不主张拐卖，可他也是纵容的。幸好在昭昭身边。”暂且能保全自身。此时万籁俱寂，三人缩在软榻上，紧皱着眉头，梦里也睡不安稳。
而陆昭昭却是悄无声息地睁开了眸子，他什么也没穿，赤着脚下了床，手脚并用地爬上椅子，再爬上桌子，站在窗前。此院位于扶风山最高的位置，依稀能瞧见半山腰零零散散的星光，每一处星光皆是一处人家，但此处的星光并不温暖，意味着绝望和窒息。他的耳边仿佛能听到棍棒抽在皮肉上的声音：“让你跑，让你跑，再跑打断你的腿。”来了扶风山。便老老实实给我生儿育女，以后你就脖子套着铁链，坐我家看门狗吧。让你跑，好好的人不当，非要当狗。求求你放过我吧，求求你放我回家吧。呜、哦！伴随着无数咒骂和鞭打，无数声音跃入陆昭昭耳朵。陆昭昭静静的看着听着，小鸟不知何时飞到了他肩膀上，轻声诉说着什么。陆昭昭随手从窗前摘下一片叶子，叶子翠绿，落于他手上，仿佛也被镀上了一层金光。小叶纸，呼呼，给你呼呼就不痛痛了。陆昭昭轻轻吹了口气，去吧，卧过生辰，妖万寿同贺。小潮潮低声呢喃，小叶子顺着风飞了出去。林间的树，树上的鸟，无形的风，清冷的月，好似都在回应他。他笨拙地爬下桌子，他站在三个小姐姐面前。小姐姐们睡梦中都满是惶恐。他小手一挥，一道金光跃入三人梦中，转瞬间，三人紧皱的眉头松开。面容变得轻松欢快，驱散了他们梦中的恐惧，就让这场梦来得更猛烈些吧。他是孩子，但不是傻子。陆昭昭眼底散发出奇异的光芒，他还想更好玩一点。第九十五章，求你回家。嘶嘶嘶，嗷嗷嗷！天不见亮，扶风山上上下下便被一道道震撼的吼叫声惊醒。是狼嚎声？不对啊，怎么四面八方都有狼嚎声？山上众人瞬间惊醒。三个女子猛地睁开眸子，第一反应便是看自己身上的衣裳是否完整，瞧见完好无损，才松了口气。这一觉睡得极好，疲惫和恐惧似乎被驱散一空，整个人都变得神清气爽。我还以为自己睡不着呢，谁知竟比家中睡得还好。昨日的惶恐不安，今日都褪去几分。玄英点了点头，外面好像有狼群。玄英有些迟疑，毕竟扶风山本就野兽众多，外边渐渐起了噪音。土匪似乎在奔走相告，陆昭昭才一岁，又生得胖乎乎、圆滚滚，此刻笨拙的给自己穿衣，累得满头大汗都穿不上。陆昭昭气得龇牙，他上能移山填海，下能御兽长万物，偏生不会穿衣裳。陆昭昭一脸憋闷，哦，他还不太会说话，说话磕磕绊绊，走路也一摇三晃。奴婢来帮您。几人很快适应自己的身份，上前帮陆昭昭穿衣洗漱。陆昭昭乖乖坐在桌前，他期待的看着几人。几人对视一眼，有些迷茫。好在玄英昨日听的几句，此刻试探着道：“祝您生辰快乐。”陆昭昭霎时展开笑颜，从怀里一摸，便摸出一个铜钱。嗯，就一个，但上面有他的功德之力哦。他递给玄英：“宝贝，大大大宝贝。”指了指铜钱。玄英有些狐疑：衣裳是新拿的，也是他穿的，没瞧见有铜钱啊？他哪里摸出来的？更让他惊讶的是，燕子和秋说完“周岁快乐”。他又摸出两枚铜钱，虽说就一个铜板，但几人都珍惜的放在怀中。今日生辰，大当家应当为您准备了吃食。玄英抱起昭昭就出门，出了门，四面八方的嚎叫声越发明显，听的人极其不安。到了正堂外，玄英三人不敢进去，陆昭昭也不强求，便自己迈着小短腿进了门。进入正堂，才发现几个当家全到齐，似乎在商议正事。山里那群野兽似乎发生暴动了。咱们寨子里仿佛有什么吸引他们之物，纷纷朝寨子冲来。狼群从四面八方汇聚，冬天都不曾下山的棕熊竟也出来了，就连冬眠的蛇都在寨子外转悠。陆昭昭垫着脚，奶呼呼的娃，极其严肃道：“爹爹，我的朋友来了。”宋玉此刻没空哄他，只低声道：“让他们进来便是，寨子里已备好吃食。”昭昭定定的看着他，慢吞吞的哦了一声。刚出正堂，便听得圆满喊道：“小孩姐，小孩姐，你等等我。”圆满听得四面八方的嚎叫，就怕得厉害。可他知道，只有待在陆昭昭身边最安全。小孩姐，是你招来的吗？朋友，生辰，指了指自己来过生辰的。圆满嗷嗷两声，小孩姐，我也没什么送你的，等我被救后再送你生辰礼物啊。陆昭昭，你是会画大饼的。你，圆满顿了顿，你真的想让宋玉当爹吗？可是我瞧着他不是好人。圆满扭扭捏捏，他不喜欢背后说人。陆昭昭抱着奶壶，摇摇晃晃，慢吞吞的。梁青，是我梁青，但素爹
，或已是任何人。玄鹰瞪大了眼睛，一脸震惊的看着他：“娘是我亲娘，爹可以是任何人。”更让他震惊的是，小家伙站在一块大石头上，小小的奶娃娃，神色却极其肃穆。他小手轻轻一指：“开席吧。”奶呼呼的话音一落，便听得半山腰传来一阵阵恐惧的哀嚎声，以及狼群冲破房首、冲入村庄的撕咬声。“哎呀，救命啊！大当家，救命啊！”凄厉的惨叫声响彻云霄，扶风村被野兽撕咬，寨子也不好过，所有野兽疯狂的往寨子里冲，不怕死不怕痛，竟似疯了一般。陆昭昭咧着嘴直笑，这一刻，玄鹰突然有某种诡异感，仿佛那群野兽当真为他而来。圆满默默离昭昭更近了几分，离远了没有安全感，真是疯了！这些东西到底怎么回事？他们癫狂了吗？有土匪拖着断臂怒骂，他们甚至一命换一命。也不肯退出去。宋玉焦头烂额，他可以应对朝廷的攻击，可野兽毫无章法，也不惧死亡。难道寨子里有什么东西吸引他们？二当家紧皱着眉头。可寨子里昨日就来了三个女子，两个孩子，难道是抢回来的那批财物有问题？宋玉却是忽地站起身。大当家，可想起什么异常？宋玉却并未搭理他，大踏步朝着门外走去，脚步逐渐加快，甚至直接在寨子奔跑起来。昭昭在哪里？宋玉心跳如雷，顺带抽空砍杀地上的蛇，往石台去了。宋玉急匆匆而来，刚靠近便听得陆昭昭喊道：“朋友们，快快来啊！嗨呀，我们一起嗨啊！那里那里有人哦，他的手指哪儿，野兽便去哪儿。”宋玉眼皮子猛跳，随着他的呼喊，此起彼伏的回应声极其明显。他真傻，真的。此刻他又想起自己的梦，梦中他的女儿与昭昭相貌重叠。醒来，他甚至分不清到底是昭昭还是女儿。每每见到昭昭，心中油然而生的亲切。如今细思极恐，他到底是什么？宋玉眼中闪过一抹惊惧，这是人能做到的事吗？玉兽入梦，不管是什么，都不是他能得罪的人物，即便只是个孩子。宋玉轻轻吸了口气，面带笑容：“昭昭，想不想爹娘离家这般久？该想家了吧？”陆昭昭转头看向他。不肥，家里不好玩，我玩，他们会害怕的。陆昭昭一本正经的回答。宋玉眼皮子一抽，所以你就来玩我们吗？土匪的命也是命啊！爹爹说绝不送昭昭肥家呀。宋玉急得挠头，抬手便抽了自己一巴掌，让你嘴贱，请神容易送神难啊！快走吧，快走吧，求你了，祖宗。第九十六章，好消息和坏消息。四面八方传来的吼叫声。让宋玉头皮发麻。扶风山地势本就高，又处在山林之中，此刻四处都能听见哀嚎惨叫声。陆昭昭咧着嘴直乐，他们好好开心呀！陆昭昭拍着小胖手，宋玉只觉心头发寒。昭昭，这些东西是你招来的吗？宋玉蹲下身子，他轻声问道。昭昭天真的眨着眸子，朋友，我的朋友，生辰，我拍着自己。宋玉没再说什么，只抱着昭昭一路往回走。来时还有野兽攻击他，可抱着昭昭返回时，虽有野兽都避开了，甚至隐隐的臣服。宋玉一颗心低到了谷底。大当家不好了，朝廷也派了兵马来剿匪，此刻已经到了山脚下。说话之人气喘吁吁，脸上满是不安。内有野兽肆虐，外有朝廷剿匪，这该如何是好？大当家，京城的内应联系不上了。宋玉眉头一凛，他摩挲着手上玉扳指，喉咙微微发紧。内应被发现了。有人问道：“报信之人迟疑了一瞬，并未。他似乎斩断了与扶风山的联系。上次围剿二品大员的时候，他都没吭声，这次竟害怕了。”众人不说话。扶风山到底闯了多大的祸？众人心跳如雷。是不是这一批人引来的？照我说，全杀了。三当家眼神狠辣，死死地盯着陆昭昭。他们上山时便遇到林中野兽暴动。如今群兽下山，连京城那边也断了联系，定是他们引来的。此刻，圆满和三个侍女也被抓来了。玄鹰稍有些冷静，站在陆昭昭身边不吭声。杀？怎么杀？谁知道杀了他们，会不会激怒那群野兽？会不会引发与朝廷的大战？众人皆是沉默。宋玉却是看着陆昭昭，小丫头，你上头有人啊？陆昭昭抬头看向上空，迷茫的摇了摇头，没人。卧上头，没人。扶风山归安宁县管辖，此处县令他们一时打点过的，甚至穿一条裤子。可这次
，县令发来的急令只一个字：喂。宋玉一边抹擦扳指，一边问道：“昭昭，许家是你什么人？”陆昭昭如实回答：“外祖父。”说话声音软软糯糯。他已经派人连夜回京查探，与陆昭昭所说并无差错。到底哪里错了呢？没想到小小一个你，竟能惹出这么多事。宋玉都气糊涂了。陆昭昭以为对方夸自己厉害，还羞涩的抿着唇笑，简直气人。你与皇室竟有牵连，倒是让我诧异。宋玉低声呢喃，显然皇室对他极其看重。陆昭昭眼睛一亮，皇帝伯伯，宋玉，什么伯伯？什么皇帝？伯伯给了玉。陆昭昭眼睛亮亮的，打架，阔意喊好多好多人。宋玉面色一正，代表皇帝亲临的贴身玉佩，公主姨姨玉，太子蝈蝈玉，太后娘娘玉。他将手比划的极大。小脸上极其夸张，好多好多玉玉，不稀饭，昭昭不稀饭，他还嫌弃的摆了摆手。宋玉，几个当家面面相觑，董娘子到底拐了个什么回来？怕是公主都不如他受宠。二当家嘶了一声，兵临山下，赶紧将他送回去。三当家一张老脸黑着，圆满脸色一喜，便见陆昭昭道：“不肥不肥，卧不肥家，我不卧不卧不要。”陆昭昭气红了眼眶，他生辰还未过完呢。讨厌，讨厌，讨厌！陆昭昭眼泪汪汪的，他快哭了，宋玉也快哭了。可此刻两面夹击，他着实吃不消，费了九牛二虎之力，勉强将野兽赶出寨子。可山脚下还有兵马集结，宋玉命人备下了一桌吃食，全是孩子喜爱的吃食。宋玉对着众人摇了摇头，众人只得按捺住火气，眼睁睁看着宋玉小口小口给他喂饭，看着他吃的眉飞色舞。没一会儿。小姑娘便脑袋昏昏沉沉，眼皮子打架，嘴里嘟囔着“困，好困”，还未嘟囔完，便倒在桌上，打着呼噜睡去。快马加鞭，将他送回城门口。宋玉瞥了营帐中几人，一同送出去，看了心烦。宋玉只觉疲惫不已，挑了个轻信，将陆昭昭扛出去，扔在城门口。你便速速返回，寻他的各方人马极多，只要出现，便会被带回家。玄英看着昭昭被扛下山，我也有些担忧。你们这群小娘皮算是运气好，上了我父峰山，竟然还能全身而退。说话的男人呸了一口，要不是山脚下还候着一群官兵，他们早就将这三人办了。玄英心头一紧，好在事情紧急，他们并未做什么，只推推搡搡将他们送下了山。而陆昭昭，早早抄近道，被送回了城。他只觉得自己做了一场梦，梦里极其辛苦，好似颠簸了一整夜。再次睁开眼睛，他是被冻醒的。好冷啊！昭昭好冷，小家伙抱着自己的胳膊，发现自己躺在冰冷的地面，前头是巍峨高耸的城门。玄英姐姐，她睡得迷迷糊糊，小脸还有口水印，兜里奶壶也没了。四处黑漆漆的，城门内倒是亮着一丝火光。陆昭昭手脚并用的爬起来，脑袋晕乎乎的，反应有些迟钝。她正要朝城门走去，便听得身后有妇人问道：“小姑娘，这是走丢了吧？这天多冷啊，谁家这么粗心？走走走，跟着姨走。”你给你暖暖，别怕呀，我带你回家。妇人从黑暗中走出来，上前便抱起了陆昭昭。她仔细打量着陆昭昭，瞧见她的相貌，眼中笑意更深，真是好相貌，定能卖个小价钱。她轻轻捂着陆昭昭的嘴巴，飞快的上了牛车。陆昭昭愣了愣，迟迟反应不过来。牛车飞快的朝着城外奔去，吱呀吱呀，道路越发陡峭，越往前，景色越是眼熟。陆昭昭小脸垮着，坏消息，他又被拐了。坏消息，拐回扶风村了。宋玉躺在床上，天一亮，扶风山就能恢复往日的安稳吧。第九十七章，驱散黑暗的一把火。宋玉是被浓烟呛醒的。大当家，大当家，出事了！大门被一脚踹开，宋玉猛地睁开眼睛，他一睁眼便瞧见四面八方汹涌来的滚滚浓烟，顿时呛得剧烈咳嗽。可嗨嗨，怎么回事？宋玉这几日心神俱疲，难得休息一夜，官兵放火攻山了。宋玉迅速穿好衣裳出门。曾经也有人放火攻山，但扶风山与扶风村勾结，土匪便拿着扶风村几百口人性命做威胁，逼得官兵退了下去。朝廷自诩正义，绝不会是百姓性命于不顾。宋玉正想故技重施，便见对方面色恐惧，甚至眼中带着一丝后怕。大当家，扶风村被烧了，火势直接从扶风村起来的。说话的声音颤抖。扶风村中几百口人，老弱妇孺，所有人皆在其中。宋玉猛地一滞，不可能是朝廷。他飞快地出门，抬头望去，只见太阳都被浓烟遮蔽，伸手不见五指。
，四处都是剧烈的咳嗽声。宋玉心头一沉再沉，火太大了，可有法子引水灭火？山上是有几口水源的。二当家一边咳一边吐，手中抓着湿毛巾，一双眼睛通红。水源没了，一夜之间全没了，而且火是从四面八方而来，根本冲不出去。三当家此刻癫狂的冲过来，手上还包着纱布呢。库房，库房被搬空了。三当家此话一出，全场皆惊。怎么回事？昨夜并未有人上山啊！咱们寨子出了内应吗？否则怎么会四面八方起火，还被偷了库房？二当家气的眼前一阵阵晕眩。所有的家当啊，扶风山抢来的所有家当啊！宋玉不知为何想起了那笑意盈盈、一脸天真无邪的小丫头陆昭昭，可送下山了？送下山了，我亲自送到城门口，便迅速离开了。二当家一脸肯定。宋玉来不及细想，扶风山保不住了，快带兄弟们下山。满城大火，无处容身，而此刻的扶风村更是恐怖，惨叫哀嚎犹如一片炼狱。山的另一边，玄英一身劲装，他怀里抱着陆昭昭，身后跟着七八个年轻女子，有的手上还牵着瘦骨嶙峋的女儿，眼中波澜不惊，好似一潭死水。你们，你们可要歇一歇，脚都被石头磨出血了。玄英小声问道。他被拐上山时，就发现村里愚昧无知，不是生产，整个村子。都在外坑蒙拐骗，村里大多数女子都是拐来的，想要逃便打断腿，直到屈服为止；若依旧要逃，便拴在村口，成为全村男人的宠物。生下的女儿卖掉或是换彩礼，只是一件可随意置换的物品。生下的儿子便是村里的宝贝，一代又一代，生下的儿子也成了拐卖妇女的罪魁祸首。更可怕的是，拐卖他们的人也是曾经被拐卖之人，他们习惯了村里的一切，他们从受害者。变成了加害者，瘦弱的女童依偎在母亲身边，她恐惧地看着四周一切。他们不会追出来吧？有人低声问道。当然不会，即便出来，外面还守着狼群呢。用尽一切逃出来，也不过是成为野兽的口粮。呜呜，人群中响起滴滴的啜泣声。我，我只不过送怀孕的她回家，她为什么要打晕我？为什么拐卖我？女子坐在地上，不住地捶打地面，神色绝望又癫狂。我只是送一个走丢的孩子回家，为什么要这样对我？我走在路上就被人打晕了。此起彼伏的啜泣声响起，他们都在怒斥命运的不公，怒斥扶风村的毫无人性，怒斥自己的好心。为什么？为什么要这样对我？我做错了什么？要陷入地狱之中？为什么？活着又有什么用呢？我被拐进扶风村，早已失了名节，回去也是白领一根。女子们面上死灰一片，他们所经历的一切，即便逃出去。也只会成为重伤他们的利剑，不会有人知道。陆昭昭趴在玄英怀里，都死掉那就好了。他第一次说长句子，有些磕绊，但所有人都听懂了。我不会放过一个人。陆昭昭眼神灼灼，他有累累功德，他可以看到所有人身上的善恶。扶风村仅有的善念都在这里了，真是可笑。就连孩童都是加害者。你们若是害怕归家，可以跟着我，不能保你们荣华富贵。保你们衣食无忧倒是没有问题。玄英抱紧了昭昭，若不是遇见昭昭，她也是一样的待遇。她原本是送来北昭和亲的公主，她在家中不受宠，替了长姐来北昭和亲，还未进京便与侍女偷换衣裳，想要看看北昭的城池。谁知刚出门就被拐。陆昭昭朝着地上的女子伸出了小手，欢迎回到人间。小家伙说话软软糯糯的，但眼神极其坚定，只一句话便将崩溃的他们。从边缘拉回，所有人跪在地上，对着陆昭昭磕头。陆昭昭也不曾拒绝，这样会让他们心里更好受。快走吧，山下有人接应。玄英抱着昭昭，带着人便往山上赶。整座扶风山火光冲天，陆昭昭面色平静。火光中，无数求救声，无数痛苦的哀嚎，并未让他有一丝不忍。他虽小，可他不傻。他不圣母，但他也会尽力驱除眼前的黑暗。山脚下。许氏站在寒风中，红肿着眼睛，瞧见陆昭昭，眼泪便轰然决堤。昭昭，昭昭，许氏猛地冲上前，身上冻得冰凉，抱着失而复得的女儿，痛哭流涕。娘的昭昭啊，受罪了！娘该死，娘没保护好昭昭，都怪娘让昭昭被拐，昭昭受苦了。昭昭，你瘦了。许氏紧紧抱着她，再也不敢松开。昭昭捏了捏腰间紧绷的衣裳，不好意思的笑了。她。他还搬空了扶风山的金库呢，快抓住宋玉！山脚下，宋玉目光定定地看着陆昭昭。
天真烂漫的笑脸后，是冲天火光。扶风山覆灭了。哦豁，渣爹，我要回家了。该你，颤抖了。第九十八章，戏精昭昭，宋玉被抓了，仅仅因为三天前抓了个孩子上山，颠覆了扶风山的基业，他爹棺材板都按不住了。宋玉坐在囚车内，脸上黑黢黢的，眼神悠悠的看着陆昭昭。老瞎子算命真准。宋母坐在囚车角落，头发丝都散发着烧焦的气味。宋玉面上有些愧疚，娘，都是宋玉不中用，让您临老还受牢狱之灾。宋母悠悠的叹了口气，我只是想问问老瞎子死了没？算得这么准，当真该供起来，死了都能算到被掘坟。宋玉，你也别担心娘，娘这辈子什么苦没吃过。当初你爹被流放，如今跟着你坐囚车也是一样的。宋玉面上的愧疚更深了，娘天天吃斋念佛，求儿子平安，儿子却不争气。宋母压住偷偷翘起来的嘴角，宋母不敢面对儿子的眼光，默默背对着他。其实他天天在寨子里吃斋念佛拜菩萨，求的哪里是平安，求的是让朝廷抓了他儿子，早日回归正道。整天跟那群土匪打交道，有什么出息？朝廷几次招安宋玉，便是看中他的才能，抓了他也只会招安。当年他相公原本是前朝将军，因为前朝皇帝荒淫无道，他相公满门被判流放，路上被土匪所救。这才落草为寇。后来新朝建立，新皇几次派人前来招安，宋父都拒绝了。宋母叹了口气，他不愿儿子做山匪。陆昭昭坐在马车内，他总觉得如芒在背，有人在盯着他。能有什么人盯着我呢？定然是我可爱乖巧吧。陆昭昭没多想。天亮之时，众人正好回京，马车停在中永侯府门前。陆昭昭双手叉腰，哈哈，我陆昭昭又回来了。小脸上欢喜雀跃，听得他的声音，道路两旁的狗。都一哄而散。门口，陆燕书坐在轮椅上，手上捏着一本书，沉默着，一语不发。二哥、三哥皮笑肉不笑。昭昭离家三日，身体还扛得住？吃得消吗？路上吃牛奶了吗？陆燕书穿着一身单薄的长衫，想来知道他回城，便急匆匆出了门。陆昭昭颇为感动。大锅，昭昭吃过了。昭昭扛得住。昭昭不累。话音刚落，便见他大哥哥手一摆，打吧。他扛得住。陆昭昭，陆昭昭像个河豚似的鼓着腮帮子。只见他二哥手握一根软软的小竹条，上前便将他抱下马车，一边走一边念：“让你胆大包天，让你偷跑出府，还甩开丫鬟，你胆子怎么这么大？一个人上了土匪山，竟然还敢放火烧山，小胳膊小腿的，万一跑不出来怎么办？你要二哥怎么办？”拖得只剩礼衣，便用竹条打了起来。明明竹条不痛，但却觉得委屈。小家伙眼睛霎时红了，呜、哦。翻手可除邪，覆手可颠覆扶风山的小恶霸，哭得双眼通红，成了个小哭包。知道错了吗？二哥问你，知道错了吗？听得妹妹哭，陆正月手一抖，便抽在自己手背上了。呜、哦、呜，知道错了。昭昭，知知错了。陆燕书捏着书的指骨泛白，眼神盯着陆正月，有些严肃，恨不能将他活吞了。陆正月，大哥，你教我打的呀？陆元宵早已蹲在地上，眼泪哗哗掉。许是心疼的抹泪。可也知道，昭昭生来不凡，若不多加教导，将来出事怎么办？陆昭昭挨了几竹条，陆正月哭得比他还大声。太子进门时，便瞧见此等景象。陆昭昭干打雷不下雨，眼眶通红，哭得哇哇的，但一滴眼泪也没有。他纯粹是觉得丢人。陆家三兄弟泣不成声，哭成泪人。许是吗？脑袋扭到一边，不敢看，一时在抹泪。太子，我来的不是时候。陆昭昭一抬头。便见太子站在门口，门房正苦着脸。太子不让通报。陆昭昭，小脸一窘，胖乎乎的小肉手从嘴里沾了点口水，抹在脸上，然后捂着脸哭。但心里也知道自己这次惹家人担忧，犯错了。许氏最先收拢情绪，红着眼睛请太子进门：“您是来找侯爷的？”许氏行了一礼。太子笑眯眯的见昭昭，他其实并不担心昭昭，或许是两人共享生命的缘故。他甚至能感知到他极其快乐的情绪。陆燕书偷偷是泪，如今府内都是自己人，倒也不必担忧穿帮。许氏将昭昭抱下去洗漱，陆燕书当即道：“你怎么打那么重？”昭昭都哭了。陆正月心疼的落泪：“你叫我打的，明明我也没用力啊。”陆元宵，你们真狠，妹妹好可怜。陆昭昭趴在许氏怀里，一点也不痛，给哥哥一点参与感。我总不好笑出声吧？嗯，这次确实让家人担忧了。昭昭以后再也不乱跑了。三个哥哥
。三人听得妹妹知错，心头这才轻松几分。几人将太子请到大厅，许氏便在内院给昭昭擦洗身子。小小姐在外吃苦了，乔乔都瘦了，还不快将熬好的鸡汤端进来，瞧瞧小小姐瘦成什么样了。登之和几个丫鬟忙忙碌碌的为她准备吃食，穿衣裳时犯了难，这衣裳小了点奇怪，这肚子怎么都系不上带子？陆昭昭拍了拍鼓鼓囊囊的小肚子，狠狠吸了口气，脸都憋红了，带子也系不上，这衣裳缩水了。登之思考良久，得出这么个结论：反正小小姐没胖，被土肥掳上山，怎么还会胖呢？开什么玩笑？登之寻了几件宽松的衣裳，勉强换上，让秀娘赶紧做些春装，小小姐旧衣穿不上了。登之吩咐下去，玉书和玉琴当即红着眼眶上前行礼。姑娘下次可不敢再甩开奴婢了。玉书、玉琴至今很惊奇，一岁的小小姐到底怎么甩开他们的？他们粗通些功夫，竟然让她轻而易举逃了出去。陆昭昭咧着嘴直乐：“你们走的是凡人路子，我开启的是修仙模式啊！不跑，昭昭不跑。”他举着五根爪子发誓：“奴婢以后可得将你看紧了。”玉书悠悠道：“丢了小小姐，长公主寻她问话，太后寻她问话，太子寻她问话。”陛下都寻他问话，唯独侯爷这个亲爹问都没问。奴婢看的不是小小姐，奴婢看的是九族啊。第九十九章，和离。夜里，太子深陷梦夜之中。自出生起，他便做着同一个梦，梦见一个让他心痛的场景。梦中，一个仙风道骨的少女漂浮于天地之间，周身燃烧着熊熊火焰，以身正道，捍卫天地法则，献祭三界。他仰头看着天，看着他在广阔的天地间，犹如沧海一粟，却毫无畏惧地冲向天际，烈火焚烧，肉身破碎，消散于人间。天地悲痛，三界陷入黑暗，为他悲鸣，所有人不自觉落泪。他看着自己，捡起他破碎的发簪，为他立起了衣冠冢。衣冠冢每日来参拜之人络绎不绝。太子猛地从睡梦中惊醒，熟悉的心悸再次涌上来。他抬手抹了把泪，脸上早已湿透。伺候的工人为他奉上湿毛巾，擦洗脸颊。太子坐在床榻之前，久久不能平静。殿下又做那个梦了吗？说起来，您好久不曾做梦了。近身伺候的工人都知晓殿下的毛病。年幼之时，他还会从睡梦中惊醒，哭着喊救救他，救救他。随着年岁渐长，他已经能控制情绪。是啊，许久不曾做梦了。自从遇见昭昭，他便不再做梦。他曾经不明白，为何自己遇见昭昭。便心生欢喜，便极其亲近，瞧见他的快乐，甚至忍不住落泪。原来他们的神灵来到了人间，自己能听见他的心声，是因为曾为他立衣冠冢吧？殿下，您还要出去吗？工人想要上前，太子却摆了摆手，不许任何人跟随。他一路来到钟永侯府外，瞧见钟永侯府的灯光，心头的恐惧才散去。这一次，信徒会守护好他们的小神灵。此刻的侯府，小小姐逢凶化吉，定然有后福。就是可惜，昭昭小姐的周岁宴的改期了。登之叹了口气，正好便宜了那个贱人。映雪看了眼主院，今儿也是陆景瑶周岁宴，昭昭被拐，老太太和陆远泽今儿欢欢喜喜的过去参加周岁宴。半点没想起，还有个被拐的小孙女，偏心没编了。改期就改期，跟他同天，恶心昭昭呢。许氏摆了摆手，浑不在意，只要昭昭安全归家，足矣。许氏让人给娘家送了平安信，报个平安。周岁宴日子重新选定好了吗？许氏问道。选好了，就在三日后。那宋玉果然被朝廷招安了。听说他想见昭昭姑娘。登之低声道。许氏眉头轻蹙，推了吧。许氏并不愿昭昭与土匪头子交好。陆昭昭此刻躺在熟悉的床上，睡梦中连嘴角都是勾着的。就是，献祭。不不不，鸡腿、四喜丸子、烩鳗鱼、鲜虾丸子、樱桃肉。口水长流。第二日，天不见亮，老太太和钟永侯便召昭昭去德善堂。昭昭早已换好新衣裳，许氏亲自抱着她过去。还未进门，便听见屋内传来孩子的声音。许氏脸颊瞬间一垮，甚至带上几分寒霜。丫鬟打着帘子道：“夫人到了。”屋内笑声一致。许氏进门时，正巧瞧见个小女孩躺在老太太怀里，老太太笑得亲切纵容：“女主是小女主，她怎么来侯府了？”按照原本的轨迹，他现在正剽窃前世名人文章，帮陆景怀造势呢。许氏不屑地撇了撇嘴：“女主，这般下作之人也配做主角？不会叫人吗？哑巴了。”
。老太太瞧见陆昭昭，气不打一处来。小小年纪如此不安分，活该被拐子带走。你瞧瞧景瑶，你能比得上景瑶半分，便是侯府祖坟冒青烟了。老太太越对比，越觉得陆景瑶贴心。陆昭昭每次见了他，一副爱答不理的模样，景瑶却是亲昵极了，每回离开都极其不舍。陆昭昭瞥了他一眼，眉心发黑，重病缠身，还在造口业呢。为老不尊。陆昭昭眨巴眨巴眸子，老太婆长了张嘴，不会说人话，让她喉咙生疮，烂掉这张嘴算了。陆昭昭心头暗骂，老太太气得一梗，只觉喉咙发痒，有些咳嗽，怎么和祖母说话呢？还有没有规矩？嗨嗨，老太太动了怒，许氏娘，昭昭才周岁，您不要和她计较，她不懂。老太太更气了，陆景瑶摇,摇摇晃晃的便要去端水喝水，老夫人喝水，瞧瞧这孩子多机灵。老太太看见他，眉宇的玉气才散开几分。她横了一眼陆昭昭，小小年纪便争风吃醋，祖母都不会喊。这是景瑶，昨儿她周岁，陆公子给侯府递了邀请函，瞧着有缘，便将她带回侯府了。老太太神色淡淡，侯爷看中景怀，也是希望他能帮衬着侯府。陆景瑶眼巴巴地看着许氏，认认真真对着许氏行了个礼。许氏冷淡地点了点头，便不再说什么。我家昭昭天真烂漫，不似别人。小小年纪便精通谄媚之道，陆景瑶神色一僵，眼泪汪汪的看着老太太。昭昭被拐，受尽委屈，老太太不问一句，反倒满口夸赞外人。不知道的，还以为陆景瑶是您亲孙女呢。许氏轻笑着道。老太太神色一凛，便猛地住了口。胡说什么？这府里都是你把着，远则连个通房都没有。老太太大声解释。许氏笑着摆手：“娘，云娘也没说她有通房啊，您着急什么？”就是随口说说罢了。老太太，昭昭三日后周岁宴已经选定日子，儿媳特来告诉母亲一声。陆景瑶眼底闪过一抹嫉妒，原本这都该是他的，他的周岁宴只有哥哥的同窗好友，而陆昭昭呢？他嫉妒的眼睛通红。幸好，幸好，周岁宴后，这一切都将成为他的。他的母亲见不得光十八年，终于能正大光明的站在人前。他要许氏身败名裂，灰溜溜的被赶出府。身败名裂的女人，连娘家都容不下她。这一切都是她咎由自取。陆昭昭，你大哥是摊子，二哥是纨绔，三哥不学无术，谁能成为你的靠山呢？陆景瑶期盼着，期盼着周岁宴的到来。第一百章，昭昭立大功。天黑前，陆景瑶被送回了裴家。她眼泪汪汪的站在门口，抱着老太太，趴在老太太肩上，舍不得离开。景瑶不想离开祖母，景瑶舍不得祖母。为什么我们一家人不能住在一起？陆景瑶眼泪汪汪的，老太太心疼的直喊心肝。见了爹爹和祖母，还要装不熟，景瑶好难过。陆景瑶趴在老太太肩头，小声的啜泣。都怪那些贱人占了咱们景瑶的位置，可莫要哭了。你是咱侯府的宝贝，护国寺方丈说你有福气呢，可不能哭了。祖母心疼，老太太心疼不已。她的乖孙女多可爱，哪里像陆昭昭，嘴笨还气人。瑶瑶，跟哥哥走吧。陆景怀站在侯府门外，翩翩少年郎穿着一身青色长衫，惹得路人频频回头。老太太嘴唇动了动，看着陆景怀，欲言又止。快了，快了，委屈你们兄妹了。那个贱人生的孩子，何德何能与他们相比？听说陛下有意要替太子寻夫子，若是景怀三元及第，便是妥妥的少妇。陆晏殊呢？一个摊子占着侯府世子之位，他哪里配？老太太满心满眼都是陆景怀两兄妹，老夫人。景怀便带妹妹回府了，还望老夫人保重身子，莫要受凉。陆景怀温和地对老太太行了礼，语气中满是疏离。他身上穿的料子亦是往年的旧衣，这可把老太太心疼坏了。这是他亲孙子，亲孙子啊！这简直是在扎他的心。直到两人走远，老太太才心痛地叹了口气回府。该死的许氏，都怪许氏，莫名其妙查嫁妆，害得裴氏将家中财物全都赔了进来，连带着两个孩子都难熬。老太太看着听风院，眼中满是怨毒。都怪许氏挡了道：“哎，今儿喉咙不知怎么回事，无故疼痛，喝水都疼。”陆晏殊坐在轮椅上，神色平静地看着一切。走吧，回去看书。不论何时何地，他手里都捏着一卷书，真是可笑。他是个瘫子啊，全身瘫痪，可他日日手中捏着书，他的父亲，他的祖母，竟然毫无察觉。便是见了他，也是难掩眼中厌恶，恨毒了他。占着世子之位，他的好爹爹，他的好祖母，满口仁义道德，却借着母亲的嫁妆
，养活了另外一个家。母亲打理侯府，操心劳累，用嫁妆贴补侯府，哪里能想到这家人竟如此厚颜无耻呢？母亲软弱，但她的孩子可不软弱好欺。陆燕书眼底满是戾气，幸好有昭昭，是昭昭救了全家。第二日，陆昭昭便被接进了宫，穿穿多了，像像个球儿。陆昭昭气急，小胳膊小腿的穿着厚棉袄，她都动弹不得。姑娘，别看开了春，这下雪不冷，融雪才冷呢、啊。登之哪里敢让他受凉？虽说他从出生到现在从未受过凉，小心些，总是好的。陆昭昭嘟囔着脸，宫里的积雪有人清除，堆在道路两旁。陆昭昭刚下轿碾，上台阶时，身形一晃，一脑门便栽进雪堆里，扑通，雪花四溅，救救救命啊！陆昭昭脑袋朝下，整个脑袋插在雪地里，一双小短腿儿。在空中不停的蹬，<笑>快看，有人栽在雪堆里出不来了，哈哈，像个大萝卜。对方笑得肆意张狂，登之吓了一跳，急忙上前拔萝卜似的将他从雪堆里扒出来。陆昭昭一张脸气得通红，笑笑笑，不许笑。陆昭昭气鼓鼓的看着大笑之人，对方穿着打扮似乎不像北昭人，透着一股异域风情，那双瞳孔也隐隐泛着黄。这是东林国来的殿下来做质子的。玉琴低声道：“质子是什么啊？”陆昭昭一副迷茫的模样。玉书扫了对方一眼，国家地位不高，送过来做人质的。一般来说，在家不受宠。哦，昭昭拖长了语调，随即一脸同情：“原来是个没人爱的哥哥啊！”质子玄纪川，你礼貌吗？他见小家伙动了怒气，急忙收敛笑意：“对不起，本宫不是故意笑的，我一般不笑，除非真的忍不住。”小家伙穿得浑身圆滚滚的，栽进雪堆里，真的好好笑，不能想，待会笑出声来。毕竟他人小脾气大。陆昭昭瞥了他一眼，惊奇的发现他有些眼熟。哇，好像见过你哦。他偏着脑袋，总觉得这张脸眼熟。玄纪川认认真真的看着他，对着他郑重的道了谢。谢谢你救了我姐姐，我姐姐是玄英，我叫玄纪川，少年大概十一二岁的模样。姐姐做和亲公主，他做质子。两人真是同病相怜，谁让他们母妃不受宠呢？听得玄英姐姐、陆昭昭霎时没了火气。小孩子脾气来得快，去得也快，不不客气。昭昭乖巧的摆着手，玄纪川啊，这不都是女主陆景瑶的爱慕者吗？陆姑娘，陛下在御书房等您呢。工人看了眼质子，笑着低声提醒：“哎呀，忘记了。”陆昭昭拍拍脑门，这才急急忙忙往台阶上爬，实在走不稳，登之急忙上去抱起他。工人，陛下才不许外人接触昭昭呢。带进了御书房，殿内的暖意让陆昭昭欲叹一声，真暖和啊！小家伙脱下外衣，欢喜的摆了摆胳膊，穿的多真不舒服。昭昭，快来，皇帝伯伯给你准备的礼物，你看看喜不喜欢？皇帝语气雀跃：“你呀、啊，这次可给皇帝伯伯立大功了。你呀、啊，救了被拐妇女有功，成功帮皇帝伯伯招安送玉有功，还救了玄英公主和元首府的独苗苗有功。”有功，皇帝连喊几句有功。陆昭昭眼睛一亮，有功，有礼物，礼物我最喜欢了。刚一进殿，便瞧见个白发苍苍的老头板着脸坐在殿前，瞧着便极其严肃，目光沉沉的看向他。陆昭昭莫名被唬了一跳，总觉得心头发怵。这是哪个老爷爷啊？陆昭昭小心翼翼问道。皇帝笑眯眯的，这是元首府，也是圆满的爷爷。皇帝满脸笑意，昭昭聪慧。且天赋异禀，他的启蒙极为重要。而许太傅精通治国之道，并不适合启蒙，也是与你外祖父并驾齐驱的老首辅袁大人。你外祖父辅佐镇登基，乃太傅。袁老大人乃当代大儒，天下学子都以成为他的弟子为荣。陆昭昭默默后退一步，不祥，不祥的预感。你呀，天生聪慧，缺的名师引导，朕费了九牛二虎之力，说服袁首辅替你启蒙，你开不开心？惊不惊喜？陆昭昭瞪大眸子，小脸上满是气愤。恩将仇报，第101章：关门小弟子。我不要，我不要启蒙。陆昭昭双手叉腰，小脸气得通红，直接和皇帝拍桌子了。什么什么报？陆昭昭只恨自己记忆退化，为什么还要读书？皇帝紧抿着唇，你瞧瞧，气急了连词儿都不会用，不念书，你将来就是个文盲，那叫恩将仇报。我文盲。我骄傲，陆昭昭鼓着腮帮子，气气气死我了！我不上学，朕也没说现在上学启蒙嘛，哈哈哈哈哈
，好歹也得会说话为止。皇子都是三岁开蒙，昭昭两岁开蒙，不过分吧？恩将仇报，气得哈喇子都流了出来。元首府胡子发白，你这小家伙还不识好歹，要不是你救了我家孙子，老夫还不教你呢。他和许太傅可是正敌，虽说许太傅卸任回家养老了，可两个派系历来不和。陆昭昭摆着小手，一直倒退，不教不教不教，什么惊喜？什么开心，简直是惊吓！恩将仇报，陆昭昭气得直咬牙，呸，牙也没长齐，更气了。小家伙才不与他们多说，当即迈着小短腿从御书房的门槛上爬了出去。陆昭昭越想越气，走着走着，哇的一声哭了出来。五皇子、六皇子正在御花园堆雪人呢，寻着身儿跑过来，便瞧见他坐在地上，眼泪鼻涕横流，哭得可伤心了，嘴里还骂骂咧咧，就是听不清说的啥。呜、哦。我不要读书，呜呜！上辈子才读了书，这辈子为什么还要读书？我文盲，我快乐，呜呜！不要去太学读书，不想读书，不想写字，呜呜！你才一岁，父皇就叫你读书了。六皇子一脸同情，他三岁启蒙，手掌都被打红了。五皇子瞪了他一眼，你还火上浇油？昭昭，别哭呀！太学的话，你能与我们一起读书呢？太学又称国子监，地上凉，快别哭了。玉琴、玉书两人感激的谢过两人，小姑娘上了头，压根听不进去。读书可以明智，可以启蒙，不会被坏人蒙蔽。你别哭了呀！五皇子劝着他，而且上书房的膳食极其好吃。五皇子正绞尽脑汁哄着呢，哭声却猛地一滞。陆昭昭双眼通红，眼神灼灼的看着他，好刺，真好刺。五皇子一愣，干巴巴回道：“对呀、啊，而且上书房的小皇子多，膳食多是孩子爱吃的。”陆昭昭挂着眼泪，咽了咽口水，好像读书也不是那么难。世人都以晋国子建为荣，而且元首福偶尔还去讲课呢。母妃说：“我若能被元首府收为关门弟子，便是祖坟冒青烟了。”别想了，太皇兄都被首府大人拒绝了。六皇子笑眯眯的，徐太傅是帝师，他代表着不同的含义，但首府大人不一样，桃李满天下，败在他名下，将会得到天下读书人的推崇。陆昭昭，元首府。陆昭昭嘴巴一扁，我不要他做夫子。五皇子瞪大了眼睛，首府大人要做你的夫子吗？为你启蒙。五皇子声音都破了。陆昭昭嘟囔着不情不愿，嗯，恩将仇报，我救他十代单传的孙子，他却想教我读书。五皇子都快羡慕哭了。天哪，首府亲自教授啊！他悠悠的看着陆昭昭，一岁的娃懂个啥呢？足以让天下读书人疯狂。就连陆景怀当初想要拜在元首府名下。元首府看都不曾看一眼，最后也只拜在了金鸿书院院长名下。金鸿书院院长还是首府的学生呢。哦，首府都不承认那种，差远了。陆昭昭哪里知道，他这个名额足以把陆远泽和陆景怀气死的程度。五皇子见昭昭情绪平复，这才牵着他在花园中溜达。真好看的美人，陆昭昭远远瞧见梅园中的女子，看直了眼。美艳的工装女子在梅树下祈福，若隐若现，极其好看。那是秦贵人，年轻时冠绝后宫，是二皇兄的母妃。这叫油爆琵琶半遮面。五皇子念过书，此刻认真道：“油爆琵琶，半遮面，能好吃吗？”陆昭昭对此很是怀疑。五皇子无奈扶额：“你还是早日开门吧。”不过他真的不会气死夫子吗？陆昭昭不解。玉琴与玉书对视一眼，瞧见小小姐眉眼带笑，才偷偷松了口气。卧州岁礼，你们来吗？陆昭昭邀请自己的小伙伴，一定来。五皇子乖乖巧巧的，颇有哥哥样当然来参加你的周岁礼，又可以请一天假。六皇子不爱上学，三人站在长廊前，看工人清除房梁角落的蜂窝。不知何时，此处结了个蜂窝，冬天冷，蜂子早已飞走，只图留个窝。殿下，娘娘唤您回去呢。工人来报，五皇子便与两人道别。此刻，蜂窝被戳下来，蜂蜜流了一地，粘在了柱子上。晶莹剔透的蜂蜜在春日的暖阳下散发着诱人的光芒。六皇子咽了咽口水，陆昭昭咽了咽口水，两人齐刷刷回头看向侍从，两人的侍从都在离自己三米外的位置。你猜他甜吗？六皇子眼神直溜溜的，肯定甜。陆昭昭掷地有声，两人不知不觉走到柱子前。此刻工人正背对着两人清理地上的蜂巢，两人趴在柱子上偷偷舔了一口，刷，眼睛亮了。片刻功夫，宫内又响起陆昭昭狼嚎似的哭声。呜、哦
，呜呜，还多了一道哭声。元首府从御书房出来，脑海里回荡着皇帝的话。昭昭虽然才一岁，但极有天赋，他能从扶风山全身而退，且带着众人安全归来，必定是有大智慧的。聪慧有底线，确实极为难得。元首府心想，自己林老还收了个难得的好苗子。此刻，他刚出殿门，就瞧见他的关门弟子，他的好苗子。正伸出舌头舔柱子上的蜂蜜，因天气过冷，舌头冻在了柱子上。此刻抱着柱子嚎啕大哭。元首府抗旨和教他，哪个死得快？他想要的是关门弟子，而不是关他棺材盖的弟子啊！第102神仙骑狗拯救众生。元首府是抹着眼泪出宫的，外面顿时流传着元首府被皇帝斥责的流言。始作俑者捧着一小罐蜂蜜，挂着两泡眼泪，笑得吹起了鼻涕泡。他为什么哭了？是因为收到我这么聪明的弟子吗？陆昭昭抬头挺胸，一脸骄傲，还不忘伸手摸了摸舌头，舌头还在。六皇子也惊喜的点头，幸好还在，我以为要割掉。两个憨憨一脸惊喜，工人端着热水，一点一点往下淋，才将舌头和柱子分开。皇帝面无表情，去他妈的两小无猜，青梅竹马，他俩凑一起，丢脸都能丢出新高度。皇帝脚下躺着一只毛茸茸的大狗。狗狗浑身泛着油亮的光泽，站起来竟然比陆昭昭还高，看起来颇为壮硕。哇！陆昭昭一脸感叹，比划了一下，他还没狗高。这是庄子上训话送来的，便送给你当宠物。这狗体型极大，且看起来乖巧温顺，但认主后却极其护主。陆昭昭眼睛陡然一亮，谢皇帝伯伯。小家伙声音里满是惊喜。他叫什么？陆昭昭摸了摸狗狗，真可爱啊。他叫追风。陆昭昭软软糯糯的唤着，追风，追风，狗狗顿时低下脑袋，亲昵的蹭了蹭他。皇帝赠给陆昭昭前，已经拿他的旧衣裳对狗狗做过嗅觉训练，他能明白这是小主人。皇帝摸了摸他的脑袋，想起暗卫传来的消息，眉宇间满是笑意。钟永侯终于要作死了。陆昭昭出宫时已经临近傍晚，天色已经黑了下去。姑娘，先披着斗篷吧，夜里风大。登之给他披上一件白色斗篷，斗篷有些长。将他脚丫子都笼罩其中，只露出一张小脸。他想了想，追风蹲下，追风蹲在身前，他攥着追风身上的白毛，笨拙地爬上了狗背。小家伙骑在狗背上，身上披着斗篷，手脚掩盖其中，只露出一张脸。好玩，陆昭昭笑眯眯的。你们马车，我、哦、骑狗。小家伙霸气地挥了挥手，看得登之眼皮子直跳。登之哪里敢让他独自骑狗，当即道：“不行。”可是陆昭昭真的好想骑狗，他皱巴巴的小脸犹豫了一瞬。马车跟后面，马车跟在后面，他在前面骑着狗，完美。玉琴和玉书却是了解自家主子，当即便道：“是。”横竖马车跟在他后头，不让他过瘾，他夜里都要爬起来骑狗。登之说不过，只得随他的意。夜里，奶娃娃双手攥着狗毛，骑着狗在街上游荡，马车悄无声息地跟在他身后。经过长安街时。遇见一个独自出门的小姐姐，小姐姐独身一人走在黑暗中。陆昭昭为了保护小姐姐，便跟在她后头。小姐姐走得快，她便骑得快；小姐姐走得慢，她便骑得慢。只不过，前面的姐姐越走越快，越走越快，她还时不时回头看一眼，脚下都快跑出了残影。陆昭昭急了，生怕跟丢了姐姐，干脆骑着狗奋起直追。嗷、哦、嗷！前面的姐姐嗷嗷大哭，疯了一般冲进家门，哐当，扭头就无情地关闭了大门。陆昭昭被寒风吹得小脸生疼，指着大门，一脸气愤：“宋尼，肥家，不说谢谢。”哼，气哼哼的便回了钟永侯府。回去时还在心里吐槽：“今天遇到的姐姐真没礼貌，我好心送她回家，她竟然不说谢谢。”登之看得目瞪口呆，给许氏说清原委。许氏笑得合不拢嘴：“你，你，许氏，你了半天都没说出话，甚至给她笑出了眼泪。娘到底在笑什么啊？”陆昭昭百思不得其解。快来试试新衣裳，等周岁宴穿。许氏给昭昭换上了新衣裳，衬得她越发机灵乖巧。哎，你二舅舅运气真不好，若不是他，只怕林洛都决堤了，到时必定民不聊生，生灵涂炭。然而，当地官府却都是些蛀虫，粮仓空空，赈灾的粮银皆无。许氏满是忧心，今年昭昭周岁宴，怕是也回不来了。粮食，我有，我有啊！上次借了哥哥姐姐们的压岁钱，全部让大舅舅买粮食喽。而且就买在林洛附近，陆昭昭心头嘀咕。许氏猛地坐直身子，全部买了粮食。这几年北昭灾害不断，宣平帝几次赈灾。
国库银子属实不多。粮仓虽还能撑，但距离零落极远，远水救不了近火。如今糙米八文钱一斤，一两银子可买一百二十五斤。我好像有八个粮仓。许氏眼皮子一跳，昭昭，你先睡觉，娘亲有事出门一趟。许氏急忙哄睡昭昭，飞快的便回了娘家。夜里，大哥，昭昭是不是将两万多两交给你了？还未消尽，许氏匆匆赶回娘家。许一婷正撰写奏折呢，便听见妹妹问道：“对，但并不是给我，这笔钱他给了曲凡，曲凡是他的亲信。”许一婷并未过问，孩子也有自己的秘密。许氏一愣，曲凡摸了摸后脑勺，回主子：“小小姐让属下尽数买了粮食，建了八个粮仓。”许一婷诧异的看着他：“全买了粮食？对，粮仓堆满了，都在林洛附近。”许一婷眉宇弯弯：“林洛不是正好缺粮赈灾吗？”让朝廷给昭昭打欠条，许氏扑哧笑出了声，还真让他们大赚一笔。许氏颇为惊异，一群孩子的压岁钱竟然解了朝堂焦头烂额的赈灾，何止大赚一笔，还赚了陛下的感激呢。许一婷挥了挥手上的纸，林洛赈灾粮食已经解决，可赈灾银子又从哪里出呢？国库不丰，户部那群人天天哭穷，只怕掏不出钱了。说起来，还有不少朝臣借了国库银子。但这都几十年的老债了，只怕不好讨。罢了罢了，此事自有陛下操心。昭昭周岁宴可准备妥帖？许一婷仔细问道。许氏抿着唇，一切准备妥当。许氏眼睛里闪动着光芒，激动的热血沸腾。第103章抓周。周岁宴，陆昭昭早早便被许氏唤起来，换了新衣裳，头上扎着两个小揪揪，上面还挂了两个小铃铛，穿着一身红色小裙子，像观音坐下的年画娃娃似的。昭昭才一岁，便不开宗祠了吧？待过几年，立住了，再开祠堂祭名。陆远则看着许氏，认真说道。许氏眼眸微颤。陆家所有孩子，皆是周岁时开祠祭上族谱。嗯，许氏压根不在乎族谱，点头应下。我请了陆景怀一家，那孩子颇有才能，与他交好并无坏处。咱家验书残疾，多结交些青年才俊，总是好的。陆远则语重心长地说道，眼神偷偷观察许氏的表情。许氏表情淡淡，妾身都听侯爷的。只是陆景怀一家名声极差，侯爷可要爱惜自己羽毛，免得被外人不齿。陆远则不爱听，微微皱了眉头，烦闷的摆了摆手，知道了。陆远则亲自去大门前迎接了陆景怀，甚至还有江家人。陆晏殊坐在轮椅上迎客，瞧见江家人下马车，神色淡淡。儿女姻缘自有天定，这是晏殊没福气，与江家无关。陆远则亲自迎着众人进门。气得陆元宵捏紧了拳头，他将大哥的脸面置于何地？陆元宵眼眶发红，幸好幸好大哥腿脚已经治好，否则该多难受。以大局为重，陆晏殊握着轮椅的指骨泛白，可见内心并不平静。陆景瑶瞧见侯府的奢靡，一时看花了眼。明明后府这么富有，自己一家却过得如此清贫，他怎么甘心？陆昭昭怎么配？陆远则迎着陆景怀一家人进了正堂，堂内已经坐着不少宾客。裴娇娇瞧见侯府的一切，差点看红了眼。瞧见许氏被众人恭维，更是极度的咬牙切齿。陆景怀一家行了礼，陆景怀便被陆远泽带到了外院，只留下陆景瑶和裴娇娇。裴娇娇便道：“这便是云姐姐吧？”云姐姐果真端庄大方。许诗云面色淡淡，脸上的笑容都冷了几分。裴夫人可莫要乱攀亲戚，我出自许家，乃正儿八经的嫡出姑娘，可不敢乱攀亲。裴娇娇脸色一僵，眼中闪过一抹愤恨。又快速敛眉，拳头微微捏紧。许氏，你又得意什么？你的男人，他爱的是我。周遭传来轻笑。外事岂能同正室相比？这裴娇娇当真脸大。他一个外室也配和许氏正室比较？岂不是折辱人家？老太太眉宇间带上一股戾气。来者是客，时与你说话，莫要如此刻薄。他亲昵的拉着裴娇娇，为他撑脸面。老太太不知道的，还以为裴夫人是你儿媳妇呢。况且石云也没说错啊，许家可不许子女做外事，那是要被戳脊梁骨的。许诗云摸了摸鬓间，眉宇间满是高贵凛然。老女人，你不许欺负我娘，打死你，打死你！陆景瑶拦在母亲面前，眼神像个狼崽子，凶狠的看向许氏，满堂哗然。这孩子怎如此无礼？天哪，这孩子哪里像一岁的娃娃？甚至有夫人不满的站起了身，上梁不正下梁歪，甚至有人当众斥责。陆景瑶张嘴还想说什么，裴娇娇却猛地捂住了他的嘴。景瑶爱护母亲，见不得母亲被为难
，不过是孩子的一片孝心罢了。裴娇娇紧紧牵着女儿的手，将其藏在自己身后，一副被为难的模样。老太太心疼的眼眶都红了，轻轻干咳一声，也不知为什么，这几天喉咙干涩疼痛。行了，今儿大喜的日子，你也是做娘的，别为难孩子。老太太瞥了许氏一眼，朝着陆景瑶招了招手，拉住陆景瑶，亲昵的坐在身边。即时还未到，便有无数礼物往侯府送来。护国公府贺礼道，户部尚书贺礼道，户部侍郎贺礼道，长公主贺礼道，太后娘娘贺礼道，一长串的贺礼源源不断的从门外搬进来。陆远则表情从呆滞到狂喜，随即抬头挺胸，满脸自豪。陆昭昭才一岁，贺礼自然不可能是给他的，他能有什么面子？许是一个大门不出二门不迈的妇道人家，自然也不可能结交这么多朝臣。这些贺礼定然是同僚看在他面子上送的。陆远则心头狂喜，一一上前道谢。许家算什么？如今的许家二品而已，早已不是当年许太夫再认识的模样。陆景瑶早已极度的喘着粗气，明明这都该是他的，都该是他的，不被爱的才是小三。他娘和侯爷天生一对，是许氏拦了他们的路。周岁流程极其繁琐，但天冷便不敢折腾孩子，只尽量简化，供桌前祭天，保孩子平安。又让人端来浴盆，在陆昭昭羞愤的目光下。将他扒了个干净，原本应该由家中长辈、老太太为孩子洗浴，象征着洗去所有的病痛。但陆景瑶眼泪汪汪的拉着老太太的手，老太太便当场拒了。许氏差点拉下脸，好在长公主德高望重，亲自抱着陆昭昭给她洗澡。原本太子和皇帝想要亲临，可又怕陆远泽看出端倪，只得作罢。啊啊！我的清白没有了，丢人丢人啊！陆昭昭面无死灰的进了澡盆子，孩子的脸就不是脸吗？快闭上眼睛！快，陆昭昭吸了吸小肚子，糟了，肚子藏不住了。这么多人围观洗澡，好阔怕。好在只走了个形式，很快便穿上了衣裳。陆昭昭眉心还点了朱砂，代表着开智。抓周了！快快快，抓周！长公主怀胎八月，即将临盆，便由陆正月亲自将她抱到桌上。抓周了！桌上摆着居球，摆着刀剑、笔墨纸砚，还有玉石珠宝、金锭子。当初陆景瑶便抓了书。为裴娇娇正足了脸面，而此刻，长公主笑眯眯的从怀中掏出遗物，今儿本宫也给你添个物件，凑个热闹。她放了个扳指，扳指平平无奇，看起来中规中矩，谁都不曾在意。昭昭，快去抓个喜欢的！众人笑着道。陆昭昭一步三晃，蹲在金锭子旁愣了愣，不行，金子抓了要给娘。许氏差点笑出声，笔墨纸砚不喜欢，晦气。居球累，看来看去。伸手拿过了那平平无奇的扳指，众人暗道可惜，扳指有什么好的？陆景瑶扬起笑脸，裴娇娇亦是与有容焉的挺起脊背，仿佛将陆昭昭踩在了脚下，毫无上进之心。老太太淡淡道：“突的，有人惊诧的喊道：“这扳指怎么瞧着是陛下之物？”此话一出，众人皆是一愣。老太太一张脸，霎时憋得通红。长公主笑眯眯的回道：“昭昭与陛下有缘呢，昭昭介不介意？换个爹。”第104章，瓮中捉爹。陆昭昭抓周抓了皇帝的扳指，老太太脸都绿了。陆景瑶攥着老太太的手，眼泪汪汪。她贪婪的看着府内一切，亭台楼阁、小桥流水，连院内的一棵大松树都价值连城。委屈咱家瑶瑶了，明年生辰定给你大半。陆景瑶的生辰比起昭昭，那可寒酸多了。裴娇娇不如许氏有钱，忠勇侯府这些年本就靠许氏嫁妆过活，如今许氏嫁妆管得紧，可不就难了吗？想要帮衬裴娇娇都帮不了，瑶瑶不羡慕。陆景瑶死死压住眼底的羡慕，瑶瑶只羡慕她可以叫您祖母。陆景瑶软软糯糯，一副依赖她的模样，可把老太太心疼坏了。而陆昭昭呢？今日周岁宴，作为祖母，她甚至不曾抱抱她。众人瞧了，无不诧异：这老太太怎么嫡亲的孙女不抱，抱个外人啊？瞧瞧昭昭眼巴巴的样子，多可怜！昭昭长得也比陆景瑶好啊，老太太。却是撇了撇嘴，你们懂什么？护国四老方丈，那可是国师有大能之人。当初裴娇娇怀着孕陪他去上香，方丈亲自预言，侯府这一胎贵不可言。当初裴娇娇就在他身边呢。宴席刚开始，便听得外人来报，宋将军来了，说是来喝一杯薄酒。陆远则怔了一下，宋将军，便是陛下招安几次都不曾成功的宋玉。前段时日阴差阳错，便是他手底下的人拐了招招。快请进来！宋玉一身蓝色长衫，刚进门，眼神便落在陆昭昭身上。陆昭昭朝着他咧了咧嘴，
，一副无害的模样。宋当家怎么来了？听说陛下近日要派宋当家征战，忠永侯神色热络，如今宋玉在朝中可颇有威名。只不过宋玉对谁都冷淡无比，与谁都不亲近。宋玉看都不看陆远泽，也不回话，只走到陆昭昭跟前。昭昭，生辰快乐！你可有瞧见我的？语气亲密，颇为熟人。陆昭昭小手往后一背，一副做贼心虚的模样。他。我没拿，我没康健，没去你库房。陆昭昭三连句，呵呵呵呵，他不止烧了扶风山，他还偷了宋玉的宝库，搬空了扶风山。当然，他也没花，全部拿来安置被拐妇女儿童了。宋玉满眼眉头一挑，是吗？我没说库房失窃啊。陆昭昭，小家伙顿时双手捂着嘴，气自己嘴快，气自己做贼心虚。怎么，不叫我爹爹了？陆昭昭心虚的不敢看他。宋玉从腰间解下一块玉佩，挂在陆昭昭裙子边。陆远则看见，都看绿了。我欠你一个承诺。当年宋家被赶尽杀绝，得亏扶风村出手相助。这些年，他即便知道扶风村在外坑蒙拐骗，但一直无法对扶风村下手。昭昭也算替他做了决定。待宋玉离开，陆远则才走到陆昭昭身边。昭昭，玉佩给爹，爹给你收着。宋玉的承诺啊，这可是陛下眼前的红人。陆昭昭哼了一声。屁股对着他，不知从哪儿搬出个小箱子，将玉佩塞了进去。陆远则只晃眼看到小箱子内装了六七块玉佩，瞧着，颇为眼熟，却怎么也想不起来。陆远则没再多想，只多看了一眼许氏。此刻已经开席，许氏与女眷一桌，出嫁的陆婉意也回来了。此刻正坐在许氏下手，正低着头给许氏斟酒。陆远则微微勾起唇角，侯爷，那便是你的长子吧？与陆景怀公子站在一块儿。倒像是兄弟似的，只可惜两人的命运一个天一个地。喝了些酒，便有人感叹起来。陆远则听的那句相似，便心惊肉跳。此刻女眷桌上亦是讥讽交错。裴夫人，当初是秦某不懂事，抓错了奸，您可不要怪罪啊。秦夫人笑意盈盈道：“秦夫人如今身怀有孕，全依赖昭昭，当然要借此给裴氏落脸。您的长子如此出息，不知何时能认祖归宗啊？”裴娇娇指尖掐进肉里。这般出众的孩儿流落在外，当真可惜。裴夫人便是做个姨娘，也比无名无分的好啊。秦夫人慢悠悠道：“我家境怀不做庶子。”裴娇娇憋出一句：“他是堂堂正正的长子，不被爱的才是外事。”裴娇娇想起女儿说的话，当即道：“众位正是，纷纷露出了厌恶的模样。”裴娇娇无非是仗着儿子出众，陆家老太太又亲自发了话，才勉强与他们一桌。否则，他一个外事，他也配。陆昭昭捏着母亲的酒杯把玩，谁都没发现小家伙耍了个障眼法，交换了两人的酒杯。裴娇娇郁闷之下，端起酒杯一口咽下，辛辣的苦涩刺的她喉咙发紧，只觉呛的难受。老太太，娇娇失陪，出去换身衣裳。裴娇娇想起今日陆远泽的疏远，心头便发慌。待裴氏离开，登知才道：“夫人，苏芷清不愿来宴会。”许氏眉宇含笑：“不来，不来才好。”许氏知道。苏芷清这是害怕遇见陆景怀，刻意避着他呢。但有些事可不是避就能避开的。此刻，裴氏离开主院，走在梅林中，只觉心头苦涩万分。裴氏雍容华贵，他就是个见不得光的外室，走在哪里都要被人耻笑。十八年啊，他躲在许氏的影子下，十八年了。许氏奢靡雍容，而自己呢，身上的衣裳还是去年的款。裴氏不甘心，大抵是喝了酒的缘故，此刻酒壮熊人胆。他竟是起了贼心，许氏不是高高在上、自信无比吗？他要亲自打破许氏的美梦。他进了陆远泽书房，陆远泽衣裳被小厮无意打湿，此刻正在换衣，还未走出门，一双滑腻的小手便轻轻攀住了他的肩膀，一道暖暖的呼吸缓缓贴近。裴娇娇今日穿着女儿给他的新款内衣，天知道他穿衣时都面红耳赤，几乎无人能抵抗。侯爷，他低声喊道。陆远泽浑身一震。虽喝了些酒，但仅存的理智让他抓住了裴氏的手。娇娇，今日不可。裴娇娇只觉浑身酥酥麻麻，面上都带出一丝红润，眼神仿佛牵着丝。侯爷，一门之隔的外面是正室，门内是娇娇。侯爷，这岂不是更有趣、更刺激？裴氏就是想折辱许氏，他高高在上又如何？他心爱的相公一墙之隔，睡着别的女人。门外宾朋满座，门内很疯狂。第105章，当众捉奸。
。许是略喝了两杯薄酒，便撑住脑袋，喊着头晕。洛婉意心头一喜，嫂子，婉意送你回房吧。洛婉意敛着眉，说话声音都在颤。许是微微摆手，今儿宾客众多，还要劳烦婉意替嫂子看着。嫂子不胜酒力，回去歇歇便是。洛婉意见他醉得面色酡红，不似作为，便点了点头。好，婉意会好好看着，嫂子便下去歇歇吧。陆婉意含着一丝笑，许氏身形微微摇晃，刚要静听风院，突的，昭昭眉头一凛。院子里来了三个男人，昭昭不认识他们。许氏抱着昭昭，突的，听见了女儿心声。他们躲在娘亲寝屋内。哼，坏蛋！他们为什么脱了自己的衣裳？陆昭昭在心里骂骂咧咧。昭昭魂魄极为强大，自从上次听风院失火，他便奋出一缕神识，关注听风院。许氏心头一跳，眉宇染上一丝寒意。指尖轻轻颤抖，他到底低估了陆远泽的狠。他轻咬着舌尖，进门的脚微微一晃。娘亲，院子里有坏人，昭昭趴在娘亲耳边。许氏赞赏的亲了他一口，好，娘亲知道了。昭昭真棒。许氏并未声张。许逸婷早已在府中安插人手，趁着众人不曾注意，不动声色的将三人解决。昭昭，娘亲想要歇息片刻，你先去玩耍一阵可好？有些事，昭昭可不能见，比如。捉奸！陆昭昭被登之连哄带骗的牵走，刚回前院，便听得陆婉意惊慌的喊道：“府里进贼了！快来人啊！府里进贼了！什么是大呼小叫？”登之上前去拦，陆婉意却是凶神恶煞的看着他。今日府上来了如此多贵人，若是冲撞了贵人，该如何是好？还不快让开，让我去捉拿贼人！长公主和一众诰命夫人还在府上呢。陆婉意眼中闪动着奇异的光芒，若进了贵人房间，该如何是好？他一巴掌推开登之，便带着人往后院走去。登之满脸急切，陆婉意脚步走得更快了。此刻前院宾客听得动静，纷纷差人来问：“侯爷呢？”有人问道：“还未归呢。”“哎呀，离席好久了，莫不是撞见了贼人？”“快瞧瞧去！”浩浩荡荡一群人当即追上前去。陆婉意瞧见人多，越发欢喜，做戏做全套。他挨着打开每个屋子搜寻，站在听风院门外时，被映雪拦住了，胡闹。这里是主母正院，我们一直守在门口，怎会有贼人？夫人正在屋内小憩，贸然冲进闺房，这算什么事儿？映雪气得破口大骂。陆婉意眉头一挑，怎么不让搜寻？难道是嫂子在屋里藏了男人？你，映雪正要动怒，便听得吱呀一声，许氏打开了房门，进来搜吧。许氏看着陆婉意，面无表情，这是他养了十几年的小姑子，当做亲生女儿疼的孩子，全家人。都知晓陆远泽外面有个家，有儿有女，快活似神仙。唯独自己在府中任劳任怨，操劳一切，熬成了黄脸婆。陆婉意在他的目光下心头不安。嫂子得罪了，婉意也是为了抓贼，硬着头皮将听风院搜了个底朝天，什么也没有，什么也没有。陆婉意心头不安渐重。不对啊，大哥说放了三个男人进来啊，到底哪里出了差错？而许氏顺势站在前头，走吧，一同搜。陆婉意想拦。可现在已经由不得他，他只得硬着头皮跟在后头，眼睁睁看着他们搜完德善堂，又搜到了侯爷院内。院内静悄悄的，一个人都没有。书房便不去了吧？侯爷估计在房内小憩，可不能打扰他。他办公辛苦。许氏抿着唇笑道：“众人还打趣，云娘倒是心疼侯爷，与侯爷成婚十八年，两人感情依旧如初。你们可是京城出了名的恩爱夫妻，来都来了，便推开瞧瞧，可别让歹人伤了侯爷。”秦氏扶着肚子，淡淡道：“许氏无奈，吱呀一声，刚把门推开，便听得书房内传来一道隐晦压抑的闷哼声。众人皆是一愣，许氏更是犹如雷劈，呆滞在原地。他张了张嘴，喉咙一堵，好似一句话都说不出来，仿佛受了刺激的模样。秦氏是个火爆脾气，拉着许氏就要上前：“什么狐妹子，敢在今儿找事？要爬老爷们的床，也不能挑孩子周岁宴啊，还要不要脸了？”秦氏一边骂，一边拖着许氏走近，看热闹的众人对视一眼，纷纷瞧见了对方眼里的八卦。瞧见无人拦，当即都跟了上去。不要进来！陆远泽猛地大吼出声，甚至语气都带着一丝惊恐：“不，不要进来！”陆远泽慌了。啊！同时，屋内传来一声尖叫。许氏身形摇摇欲坠：“侯爷，竟然真的是侯爷！到底是谁？到底是谁？敢勾引侯爷？”许氏哭得喘不过气。满京城谁不知道他是个恋爱脑？侯爷真有意思，敢做不敢认，那就让咱们瞧瞧啊，到底多美的天仙
，能让侯爷青天白日就干那档子事儿？秦氏是个混不吝的，当即掀开了帘子。啊！裴娇娇尖叫着捂住了脸，下去，下去！他使劲推着陆远泽，可陆远泽一张脸铁青，瞧着还有一股子灰白之色，两人身体紧紧贴合，只轻轻一动，便痛得两人惨叫连连，好痛！裴娇娇浑身颤抖，脸都痛得发白。饶是秦氏都给惊呆了，竟然分不开了。秦氏扶着肚子，卧槽，冲击真大，玩的真野。哎，这不是裴夫人吗？裴夫人怎么和侯爷？众人惊愕不已。许氏呆呆的看着两人。裴夫人，侯爷，你怎么会和裴夫人？他，他是别人养的外室啊。许氏仿佛遭受重创的模样。我娘才不是，我娘才不是外室。陆景瑶大声骂道。坏女人，坏女人，我爹娘才是恩爱夫妻，你这个坏女人！陆景瑶大声喊道。此话一出，满座皆惊。爹，娘，第106章，大孝子陆昭昭，你喊喊谁？许氏直愣愣的看着他。陆景瑶轻哼一声：“侯爷是我爹，我才不是孽种，我是侯爷的亲生女儿。”陆景瑶拥有一个成年人的灵魂，自然会抓住机会往上爬。轰！众人惊愕的看着他。以及摇摇晃晃如遭雷劈的许氏，裴娇娇竟是侯爷的外室，那陆景瑶、陆景怀岂不是他亲生儿女？难怪侯爷如此提拔陆景怀，这是他陆家血脉啊！说起来，陆景怀确实与陆家孩子相似，原来竟是亲兄弟啊！众人惊愕极了，想起陆景怀和陆晏殊年纪也相差无几，看向许氏的目光甚至多了一抹同情。十八年的恩爱竟然是假的，京中的恩爱夫妻竟如此不堪。混账，竟是个道貌岸然的东西！长公主黑着脸，当众怒斥。长公主早早查出端倪，只可惜许氏深陷其中，无法自拔。如今瞧瞧，只怕许氏已有决断。陆远泽不敢去看许氏灼灼泪光。今日被众人抓奸的，原本该许氏。马上峰，这是马上峰。若是治疗不及时，只怕要死在女人肚皮上。有人懂医理，施施然一句，更是激得陆远泽差点晕厥过去。马上峰。陆远则光是想想，都恨不得一死了之。裴娇娇捂住脸，她想上位，可不是这样上位啊！许氏晕了，当着众人的面丢下烂摊子，直接倒下。笑话，他还嫌丢人呢。许氏一倒，众人有些无措。陆婉意一张脸更是清白交加。我，我去请娘。陆婉意哪里见过这阵仗，他更是连头都不敢抬。老太太被请来时，整个人都是崩溃的。瞧见两个白条条的人，急忙上前给他们盖上被子。蠢货！老太太暗骂一句：“还不快去请大夫！快去请大夫！”老太太知晓事情的严重性，又丢人又恐惧，她一张老脸都在颤抖，此刻更是声音发颤，对着众人行了一道大礼。今日事发突然，还望众位贵人能守口如瓶，不将此事外传。嬷嬷，送大家出府吧！丢人啊！丢人啊！儿子和裴氏白条条的被众人捉奸在床，且分都分不开。贸然分开，只怕会当场猝死。饶是老夫人喜欢裴娇娇，此刻都恨上了她。裴氏再好，哪里比得上儿子？儿子一死，他可就什么也没了，孙子还会考出来呢。还不快把景瑶抱出去？这是他能待的地方吗？传出去还像话吗？老太太气得直哆嗦。小丫鬟这才将陆景瑶抱走。只不过知晓她是侯爷外室女，再不负之前的恭敬。整个侯府可都是许氏养活的。老夫人，大夫来了。老太太年纪一大把，还要为儿子的房事善后。许氏可醒了？老太太问道。她竟然妄想许氏来给陆远泽收拾烂摊子。身后嬷嬷道：“醒了。”可夫人哭得几近昏厥，只怕……老太太大怒：“不成器的东西，男人睡个女人怎么了？怎么就吓成这样？一点不经事。娇娇做外室委屈了十八年，她还想怎么样？她占着正妻之位，残疾儿子还占着世子之位，有什么不满足？老太太没法子。”只得自己接手，只是说出去难听。大夫来了，可大夫也束手无策。此物充血，若贸然拔出，只怕侯爷会当场死亡。府医害怕，不敢动手。老太太心头更慌。可此事请太医，这得丢多大的脸？只怕还要丢进宫。老夫人，不请太医，侯爷要丢命啊！嬷嬷不由劝道。陆远泽早已痛得头皮发麻，他几乎不敢想明日该传成什么样。请太医，他咬着牙。他今日真是疯魔，只喝了两杯酒，脑子就糊涂了。裴娇娇早已恢复理智，此刻更是恐惧到了极致。侯爷，娇娇，他喝完那杯酒
，好似欲望被放大到极致，整个人浑浑噩噩，不甚清醒。陆远则面若寒霜，裴娇娇便不敢再提。太医过来时，已经折腾到了晚上，本就耗费了体力，又施展金针，两人才彻底分开。陆远则整个人几乎脱力，看见裴娇娇便条件反射般的恐惧，想起被众人当众捉奸的窘迫和丢脸。钟永侯府内陷入诡异的寂静，许氏却是坐在床头，神色淡淡，开始清点嫁妆。以及入府后所有开销，将买卖字据一应找出来。许氏轻声道：“夫人，侯府是您翻修的，府内一应家具，连带茶盏都是您买的，院子里那棵大松树都是您栽的。”登之翻了翻账本，嗯，只有这几堵墙属于侯府。登之甚至期待着合离。哈，忠勇侯府会真正的家徒四壁。许氏等着大杀四方，而陆昭昭就像瓜地里的茶，怎么也吃不到瓜。什么风？什么马？你们在说什么？陆昭昭几乎跳脚。今儿所有人好似都知晓了同一个秘密，唯独他什么也不知道。到底什么瓜？到底什么瓜？让我也吃一口啊！宾客走时脸色诡异，满府下人也不对劲儿。就我不知道，有什么是尊贵的我不能听的？陆昭昭气得跺脚。大哥哥，什么风？想听？陆昭昭眼巴巴地问道。陆晏殊捂住他的耳朵，一脸正色。昭昭，这不该你知道。嘘，简直捂了昭昭的耳朵。饶是陆晏殊都没想到渣爹竟玩这么大。陆昭昭又去寻了二哥三哥，可他俩一听便面色通红，一副羞愤的模样。第二日晨，前院老太太撑着病体敲打满府下人，不许将此事外传，唯独漏了陆昭昭。而文盲昭昭身后带着俩丫鬟，骑着狗在外面晃荡。伯伯，什么叫马什么风？姨姨，马什么风是啥？爷爷，我爹爹的马什么风了？叔叔，我爹爹的马什么风了？陆孝子一边走一边问。不过半个时辰，钟永侯和外室马上风传遍全京城。第107章，陆远泽下跪。陆远泽活活气晕了。原本参加宴会的贵人都是自视身份的，顶多在圈子里小部分流传。可陆昭昭这一宣传，竟满城皆知。平民百姓最是热络于八卦之事。你听说了？陆侯爷马上疯了！哎呦，玩的可真大！据说被周岁燕的客人当场抓奸。真是不要脸，那可是女儿周翠燕。嗨，还有更刺激的呢，还记得满京盛传的天才陆景怀吗？原来竟是陆侯爷亲儿子，裴夫人是陆侯爷的外室。许氏可是许家独女，从小养在心尖尖上的。当年许太傅直言陆远泽不是良配，陆侯爷在门前跪了三天三夜。许氏绝食，闹得与娘家决裂才出嫁。虽然闹得决裂，可许氏出嫁，嫁妆可丰厚的让人眼红。大抵当年闹得难堪。陆侯爷多年不登许家门，许氏这个笨蛋也不回娘家。有一回啊，我还瞧见当朝帝师许太傅竟然守在拐角偷看女儿呢，可怜天下父母心。哎呀，付出这么大代价，谁知陆侯爷竟是这种人。那陆景怀与陆晏殊两人年纪相当，只怕陆侯爷跪在许家门前求娶时，背地里早就和外室勾搭上了。众人议论纷纷，陆远则听的消息，生生呕出一口老血，活活昏死过去。陆景怀挥金如土。原来啊，挥的是许氏的嫁妆，真不要脸！后来还被许氏状告，一家人砸锅卖铁补足银子呢。哎呀呀，他们到底哪里来的脸，还敢在侯府干那档子事儿？许氏真是个冤种啊！不光养活了整个侯府，还养活了陆侯爷外室一家，整个京城都在唾骂。许家便在此刻登门了。许一婷带着妻子周氏，面若寒霜的站在大厅前。陆远泽拖着病体撑着起床，刚一进门。便被许一婷一脚踹翻在地，钟永侯本就从鬼门关走了一趟，此刻更是痛得满口心甜。当年求娶芸娘时，怎么说的？还记得吗？许一婷是个读书人，但她很注重保养，这一拳打得陆远则口鼻流血。许一婷挽起袖子，竟给人一种强烈的反差。该死的东西，你怎么敢负他？他为你绝食，为你自缢，为你与娘家决裂，就为了嫁给你，你怎么敢辜负他？许一婷双眼赤红。他早就查出陆远泽养外室，如今终于能报仇了。周氏慌忙上前去拉架，别动手，好好说话。陆侯爷冷静冷静，相公你也冷静冷静。他紧紧攥住陆远泽的手臂，大喊：“陆远泽冷静！”陆远泽被他拉偏架，此刻正虚弱，又生生挨了两脚，踹得他整个人飞出去，撞在门框上，发出“轰”的一声，痛得整个身体蜷缩。儿啊，我的儿啊！老太太听得动静，慌忙跑过来。瞧见儿子痛苦的蜷缩在地，心痛的直喊：“大夫，许家小儿，你什么意思？”
，竟敢来侯府伤人！许诗云自己有出息，能管住男人，远则就不会出去找人。此话更是气得许逸婷心头火起。周氏拉了他一把，轻轻摇了摇头。这老钱婆虽不是个东西，但到底占了个长辈身份，他若动手，明儿玉史的折子能把他弹飞。我妹妹呢？许逸婷眼眸深深，压着火气。刚说完，登之便出声道：“大老爷，夫人昨儿气急攻心，昏过去了。”还请大老爷一步听风院。哦，他早就来了，故意等陆侯爷挨了揍才出现。许一婷随着丫鬟奴仆去了后院，原本以为妹妹会凄凉的落泪，谁知这青石板可花了不少钱，记得将其撬出来带走。还有后院那口井，埋了，桌椅板凳也不能剩下。许氏正拿着一本账册到处清算。对了，府上的床都是我买的。许氏正在挨个核对自己的开销。许一婷，大哥。大哥，你怎么来了？许氏瞧见大哥，眼睛亮晶晶的。许一婷还有些失落。曾经妹妹在他们的保护下娇气任性，如今被陆远则搓磨成了这等模样，看着好似要大杀四方的模样。再不来，怕你都要被人吃干抹净了。幸好你还不算傻，昨儿夜里全家都气得睡不着。周氏上前亲昵的拉着他，见他面色红润，没有丝毫难过，心里诧异的很。这小姑子从小娇生惯养。在许家都宠上天的主，见到陆远泽，仿佛中了邪。如今眼睛重新恢复清明，周氏也开心。你呀、啊，总算清醒了，没受委屈就好，正好跟咱们回家。许氏摸了摸脸，裴娇娇在外养的如二八少女，她却为侯府操劳半生，即便保养得宜，到底苍老了许多。许逸婷两口子见她神色轻松，心头总算松口气。两人也没多留，直到云娘，许家大门永远为你打开，我们永远是一家人。”周氏拉着他的手，认真说道。许氏笑着点头，待他将哥嫂两人送走，丫鬟便通传，老太太唤他去德善堂。许氏面色微寒。夜里，许氏穿过长廊，随着丫鬟奴仆一路来到德善堂外。陆远泽和老太太坐在上首，陆远泽神色尴尬，似乎不敢正眼瞧他。老太太沉默着不吭声。陆远泽轻声道：“云娘，事已至此，是我陆远泽对不起你。”陆远泽缓缓站起身，云娘。我是真心爱慕你的，我不愿伤你的心，才一直将裴娇娇养在外头。云娘，你将景怀景瑶记在名下，做你的嫡子好不好？娇娇小门小户，当不得侯府主母。裴氏哪里想到，经此一事，陆远泽回回见到他，都会想起今日的不堪。本以为自己能踹下许氏，做侯府主母，谁知陆远泽竟打算撇下他。云娘，晏殊已经瘫痪，正月纨绔多年，元宵更是资质愚钝，不及景怀半分。景怀尊，你敬你。定会将你视作亲生母亲，将他记在你膝下，承继侯府世子之位，好不好？陆远泽低声哀求。许氏面无表情。陆远泽咬了咬牙，平退下人，扑通一声，便跪倒在地。老太太猛地坐直身子，眼神如利刃一般瞪着许氏。云娘，你我十八年夫妻，你救我一次，救侯府一次，可好？侯府不能没有继承人。老太太耷拉着脸，阴沉沉道：“他不过犯了全天下男人都会犯的错，他都给你下跪了。”你还想怎么样？第一百零八章，段青书，男儿膝下有黄金，他都跪下了，你还想做什么？许氏，人要知足，侯府诺大的家业，不可能交到一个摊子手上。你好好养育景怀，他也不会亏待你。要怪，只能怪晏殊没那个福气。老太太眼神泛着丝凉意，她不由伸手摸了摸喉咙，不知怎么回事，最近喉咙长疮，痛得厉害，口水都咽不下去，说话更是痛得针扎似的。下火的药吃了一副又一副，却没什么作用。饶是许氏有心理准备，此刻都被他不要脸的语气惊呆了。养外氏，远则是错了，可他都认错了呀，都给你下跪了。他把裴氏养在外头是为了什么？还不是为了让你心里好受，怕你生气。他那是惦记你，顾忌你。老太太语重心长的劝道。陆昭昭趴在门口，小脸都绿了。亲娘脸，一家子都是扑恶高手啊，难怪给我娘洗脑的彻彻底底。就我娘这种傻白甜，不拿捏的死死的，太不要脸了！宴席还在娘酒里下药呢。许氏，傻白甜，上奏改世子之位。云娘，我们还是和和美美一家人可好？陆远则小心翼翼的看着他。原本他的计划是将许氏和三个男人捉奸在床，再以许氏犯了通奸之罪休妻，将他钉在耻辱柱上。他留下的几个孩子，贪的贪，蠢的蠢，不足为惧。裴氏虽没什么脑子，可陆景怀需要一个嫡母。再捧裴氏上位做序曲，可现在，陆远泽压住火气，裴氏连累他丢人
，他心头正气的厉害。和和美美，你是怎么有脸说出这句话的？许是声音悠悠的。陆远泽，我为你操劳半生啊，为你生儿育女，为你侍奉爹娘，为你与娘家决裂。而你呢，一边求娶我入门，一边缺氧外事。啪！许是一巴掌甩在陆远泽脸上，用了十成十的力气，许是手掌都震得发麻。陆远泽脸上霎时出现五个巴掌印。老太太看得目眦尽裂，指着许氏，气得浑身发抖。陆远泽对着老太太使了个眼色，老太太强压着火气，背对着许氏，气得胸口不断起伏。云娘，你打我是应该的，你打吧。若打我能消你心头之恨，你便打吧。陆远泽满脸愧疚，目光深深地看着许氏，扎跌着双眼，看狗都深情。陆昭昭在门外吐槽，许氏轻嗤一声：“可不是吗？”年少无知的他，可不就被他的皮相所迷惑。当年他参加庙会，与奴仆走失，身边只带了个丫鬟。遇到登徒子轻薄，是陆远泽救了他。春心萌动，就这么一遭，便陷进去一辈子，消我心头之恨。陆远泽，你想的可真好。陆景怀与晏殊同岁，你怎么敢的呀？许氏眼中泛起泪光，他恨啊，恨自己被蒙蔽十八年。正是贤良淑德，替你打理侯府。老侯爷送终，都是我送的。你娘是急，亦是我夜夜操劳。你却在外儿女满堂，许氏简直不敢想，若没有招潮的新生，他该怎么办？许家满门抄斩，三个儿子更是死的死，残的残，他怎能这么狠？许氏面上露出一丝讥讽，目光微挑，看着陆远泽、陆景怀，一个见不得光的外世子，他也配寄在我名下？陆远泽，我要和离。陆远泽神情微正，他其实对自己很有信心，许氏对他死心塌地，这么多年从未怀疑半分。自娶她进门，便给许氏洗脑。许家看不起自己，他害怕回许家，但背地里他却是借着许家的资源官运亨通。许氏一点不曾察觉，养外事暴露，他猜到许氏会发怒，但想不到他竟然会提何离。老太太气乐了，何离，许氏，你也不撒泡尿照照自己。我陆家没有何离，只有下堂妻。你已经三子一女，快要做祖母的人了，这一大把年纪被休回娘家，你还要不要脸？我陆家换世子，也不曾换你正室之位，这已经是远泽对你的恩赐。老太太一脸不悦，只觉许氏不识抬举。再说，晏殊本就是摊子，再有个被休的母亲，你那几个孩子都想打光棍不成？许氏面色一沉，既如此，那陆景怀也别想进门。许氏语气带着几分狠戾，再有半年便是秋闱，陆景怀一个肮脏外世子身份，便永远见不了光。陆远泽眼皮子猛跳，许氏，我好意求你，给你个恩德。让你做景怀的嫡母，你不要不识好歹。景怀有大才，被金鸿书院院长收做关门弟子，他将来是要入朝堂的。你休想误了他！陆远泽极其看重陆景怀，陆远泽想到朝堂中隐隐的猜测，眼中便流露出一丝狂热。三元及第，太子少师，那将是多大的荣耀啊！陆远泽光是想想，心头一片火热，想要我为你的嫡子腾位置，想要晏殊换世子，那便拿出诚意来，否则大不了全家烂在这侯府里。许氏眼中沁出丝丝血迹，俨然恨到了极致。你骗我十八年，从未真心待我，你不配做四个孩子的父亲。你若想陆景怀进门，那便逐我们出门，开赐华名，写段亲书，正式连带着世子之位，给你便是。许氏咬着牙看向他，眼中满是狠意。胡闹！你做梦！老太太第一个反对，当即暴怒。他们是我陆家子孙，你休想带走！你要走，一个人滚！我陆家子孙与你无关。自古以来，女子和离就没有带儿女离家的。老太太虽喜欢陆景怀、陆景瑶，但哪个老人不喜欢子孙满堂？她更不愿让许氏称心如意。陆远泽更是叹了口气：“云娘，你别闹了。自古以来就没有女人带子四和离的。”况且陆远泽眼底布满嘲讽：“景怀未来不可限量，奉你做主母，不好吗？而他们呢？一个摊子，一个不学无术，一个愚钝，还有个奶娃娃。”你待他们合离，岂不是自取其辱？陆远泽虽不愿贬低自己孩子，可现实如此。许氏心头冷笑：摊子，不学无术，愚钝，奶娃娃，到底谁过得更好？且走着看呢。许氏漠然地看着陆远泽，画族谱，断亲书，缺一不可。只给你三日时间考虑。第109章抉择。许氏从德善堂回来，已是深夜，可院里所有人都未睡，连带着三个儿子。都在院里等着。许氏被骗十八年，年少时轰轰烈烈的感情全都是假的。他这半生何其悲凉！
可瞧见满院众人皆是担忧的看着他，许氏那口玉气顿时散开。娘，你还好吗？陆元宵上前扶住他。陆侯爷眼中愚钝不堪的儿子，却是一片赤诚之心。许氏拍了拍儿子的手，给大家一个宽慰的眼神。娘还好，只是听得他们贬低你们，心中难受。他的孩子原也是天之骄子，都是被人害了。长子，天赋卓越，被害瘫痪。老二与陆景怀至交好友。甚至安插苏芷清在他身边，活脱脱的恋爱脑。老三愚钝不堪，娘，他越贬低，越看不起，我们一家子才更有希望出府。这是好事儿。陆燕书手中捏着书，自从手上恢复了力气，他便日日捏着一本书。曾经的他恃才傲物，乃当世天骄。可经过瘫痪打击，他反倒沉淀的犹如一潭寒水，深不见底。只要见到他，便会不自觉被他所震慑。许氏心头。也安宁几分，是晏殊说的对，他越轻看我们，我们才越有机会团聚。陆远泽的轻看毫不掩饰，许氏从未想过要回娘家。他三子一女，长子十七岁，若不是将云锦退亲，他这个年纪已经做了祖母，拖家带口回娘家，即便兄嫂不说什么，但他总要顾及几个孩子的自尊心。寄人篱下，无家可归，该有多凄凉。许氏打起精神，再不敢瞎想。陆昭昭早已困得睁不开眼。躺在大哥怀中睡得脸蛋通红，众人皆是温柔的看着他。他总说陆景瑶聪慧，我瞧着还有些愚蠢。捉奸时，若不是他喊爹娘，恐怕还有的扯呢。陆元宵撇了撇嘴，就这真是成年人心智。许氏轻笑一声，其实他也不算太笨，顶多是个普通人罢了。只不过他是千年之后的亡魂，站在了巨人的肩膀上，是千年之后的普通人，穿越重生都是不偿之伤的。陆燕书淡然的翻书，眼皮子都没掀一下。再者，原先陆远泽用我的嫁妆养他们，日子过得奢靡。这一次我讨回了嫁妆，日子便过得节俭了。由俭入奢易，由奢入俭难。连陆景怀都穿着往年的料子，他又能好到哪里去？更何况他自命不凡，更受不得委屈。瞧见侯府的富贵，迷花了眼。许氏倒是能理解他的想法。裴氏与陆远泽当时已经被捉奸在床，事情已无转圜余地。他捅破身份，好歹能借机上位，享受侯府的富贵。笨蛋穿越也不会变成天才。父亲想要陆景怀光宗耀祖，想要陆景怀撑起侯府，想要靠他三元及第，想要他做太子少师，真可笑。陆正月满脸不屑，他窃取了哥哥曾经的文章，一切都是偷来的。陆晏殊眉宇弯弯，那就一一夺走好了。陆正月轻叹一声，幸好隐瞒了大哥即将痊愈的消息，明日便将爹娘即将合离的消息。传给裴氏，一切不用咱们操心，自有人出手。陆燕书摆了摆手，小厮便推着轮椅出门。他的声音从门外传来：“该急的不是我们，裴氏要被放弃，该跳脚的是他。”此刻的裴氏俨然已经气疯，他在侯府安插了眼线，许氏早已知晓，特意留着给他传信的。此刻消息早已传回巷子，我跟了他十八年，为他生儿育女，他竟然只想接孩子回府。裴娇娇早已气得失智，许氏要走。便让他走，他要带走子嗣，岂不是正好？莫人作我的拦路虎。陆远泽休想撇开我。儿啊，你可要为娘争口气。娘为了你们兄妹，被人指责谩骂，娘什么都没有了，只有你们了。裴氏抱住陆景瑶，哭得伤心。许氏有三子，他怎会待景怀如亲生？景怀，娘才是最爱你的。裴氏紧张的看着儿子。其实，当日他与陆远泽被当众抓住时，他就有了预感，只怕陆远泽要舍弃他了。他能靠的只有儿子。陆景怀背对着他，眉头轻皱。那一日，他去寻了苏芷清，可苏芷清几次避开他，并未瞧见裴氏被捉。事后，同窗看他的眼神便极其不堪。陆景怀心高气傲，哪里受得这委屈？但心里的埋怨却不敢说出口的。娘，你为了我受诸多委屈，儿子都明白。只有你能做我娘，许氏怎么配？你不入府，儿子便不归宗。将来儿子定三元及第。为你捧回诰命，将许氏死死踩在脚下。陆景怀语气真挚，哄得裴氏扬起笑脸。幸好他这一双儿女极其聪慧，许氏永远都比不上。陆景瑶眨巴眨巴眼睛，哥哥，妹妹送你一首诗。陆景怀眼睛猛地亮起，他知道妹妹不是凡人，他早会，他所知道的东西超脱于这个时代，甚至妹妹是什么妖魔鬼怪，但那有什么关系呢？他愿意帮自己，当初的将进酒便是妹妹念给他的。让他在京城风头大盛，也让爹决定给他们认祖归宗。登高
，风急天高猿啸哀，主青沙百鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。随着陆景瑶一句句背出，陆景怀激动的手脚都在颤抖。陆景瑶眼中满是傲色，千古绝句足够增加哥哥的筹码。父亲该怎么选？还需要迟疑吗？当夜，一首千古律诗传送京城，引得众人狂热追捧，更有人激动的面色通红，直言他乃不是天才。皇宫。皇帝看着手中的密信，神色莫名。陆景怀能写出这等千古绝句，陆景怀才十七岁，竟能写出这等老年迟暮的心境。宣平帝满脸荒谬，不知又剽窃何人大作。皇帝手掌一挥，吓得宫人跪了一地。太子神色淡淡，想起昭昭心生所言，陆景瑶乃一世之魂，他也不知道能不能剖开看看。陆远泽，瞧见明里暗里来打听陆景怀之人，终究下定了决心。摊子、纨绔、愚钝。奶娃娃比不过陆景怀，带走就带走，我倒要看看他们能过成什么样。河里的女人带着一群不成器的孽障，有他们受罪的；一群不中用的东西，又能成什么事？我侯府将要乘风而起，侯府的富贵，他们永远高攀不上。第幺幺零章，祠堂断亲。许诗云，你我夫妻十八年，我再给你最后一次机会。你若愿意将景怀景瑶记在名下，另立景怀做世子，你便还是侯府主母。你一个河离的女人，带三子一女，能过什么好日子？晏殊又是个残疾，一屋子全是拖累，总不能全回许家打秋风吧？陆远泽看着许氏，叹了口气道：“景怀是个出息的，将来必定给你争光。你若愿意承认错误，侯府便不与你合离。”远泽是个念旧情的，愿意再给你一次机会。老太太瞥了他一眼，瞧见许氏讥讽的眼神，不由心头火气。他一个人老珠黄，被赶出侯府的女人，凭什么讥讽？侯府这泼天富贵，老太太便自己受着吧，以后可别哭着喊后悔。许氏嗤笑一声，登之，族老们可请来了。登之眯着眸子，来了来了，陆家族长和一众族老都请回来了。族老们黑着脸又回了陆家。陆远泽，你上次承诺的三千两还差一千两呢，别忘记了。一进门，陆族长便开口斥责。陆远泽脸色漆黑，我看你是疯魔了，这么好的媳妇儿要和离？晏殊可是我陆家血脉，他可是陆家长子。你就不怕老侯爷从棺材里跳出来扇你？族长瞧见他要和离，要把陆家子嗣都离出去，顿时气不打一处来。陆远则沉着脸不说话。族长气得手指颤抖，破口大骂：“我看你是好日子过昏头了，和离了，有你后悔的时候。”族长可清楚着呢。当年陆家还未娶许氏，那日子过得抠抠搜搜，府邸都破旧的厉害。每年年底送给他们的瓜果都是不新鲜的。自从娶了许氏，那整个府邸焕然一新，送给老宅的年礼都是千两起。后悔，我陆家堂堂侯府还能离不得他一个女人，景怀可比那几个孽障出息。老夫人不乐意，劳烦族老跑一趟了，这是云娘的一点心意。正月未出，便劳烦他们千里迢迢赶过来，许氏便送上了一个丰厚的红包。族长捏着红包，看着他，轻轻叹了口气。坐在轮椅上的陆燕书对着族长点了点头。三叔公，族长更是心疼，这孩子品性极好，当年老侯爷在时便极其喜欢他，更是以他为荣。陆远泽这糊涂爹，竟然要把他们从祠堂划去！你这孩子是个好的，你爹糊涂啊！族长眼皮子直跳，谁家能把长子从族谱除名呢？不，三子一女，晏殊是好，可他残疾啊！族长，他当不得侯府世子。既然他们要跟许氏走，那便走吧。族长，你还未见过景怀吧？老夫人提起陆景怀，眉宇便含着笑意。景怀啊，是有真才实学的，比起晏殊可有福多了。那孩子的文章满经传颂呢，老太太喜滋滋的，心爱的孙子认祖归宗，她哪能不欢喜？正巧此时，裴氏带着两个孩子进了侯府大门。陆景怀穿着一身青衫，牵着妹妹陆景瑶，两人进门便对着老太太磕了个头：“祖母，祖母，哎哎，祖母的心大、啊，终于能听你们一声祖母，堂堂正正养在祖母身边喽。”老太太喜极而泣，急忙上前把两个孩子扶起来。陆家几个孩子簇拥在许氏身边。冷眼看着他们一家人，族长眉头轻皱，陆景怀甚至都不曾瞥他一眼，甚至也不曾叫他一声叔公。陆景怀哪里不曾见到他，只不过见他衣着寒酸，并未在意罢了。一众族老面上冷了几分，养在外头的孩子，当真比不得许氏生的大气。许氏那几个孩子才学不说，品德极好，每年都会恭恭敬敬的给他磕个头，有什么好东西，甚至还会送一份给自己，品性万里挑一。裴氏笑意盈盈的对着许氏挑眉。眼中盛满了胜利者的喜悦，许氏会投胎又怎么样？
，儿子不争气呀、啊！许氏只牵着昭昭，冷冷的看着他。人都来齐了吧？老族长深深的叹了口气，不知为何，他总觉得陆远子会后悔。齐了，开词吧。许氏面色淡淡，开词。老族长一道沉稳有力的声音，几个族人便推开大门。族长从清溪带来的族谱已经摆在了祖宗灵位前。老族长抓住笔，从来只有天丁家名。从未族谱出名过的先例，心头颇为难受。当真要出名？老族长再三问道。陆远则转头看向陆燕书：“你们当真要随他一起出府？他一个河离妇人，跟着他可就要过苦日子了。”陆远则对亲儿子终究有些不舍。裴氏面色变了变：“许氏能把几个孩子带走，他当然巴不得。”陆燕书神情淡淡，爹嫌燕书瘫痪在床，儿子不爱您的眼。陆远则顿了顿，瞧见裴氏登过来的目光，只得点头。老族长冷眼看着，叹了口气，抓住笔。陆家长子陆彦书生于十年时期，除名。陆家次子陆正月生于除名。陆家三子陆元宵除名。陆昭昭，他压根没上族谱。段青书，段青书，一定要写段青书。将来哥哥们发达了，他又上来打秋风怎么办？又来耍父亲威风怎么办？陆昭昭一个劲儿的嘀咕。兄弟几人皆是异灵。许氏唇角勾了勾，既然侯爷嫌弃孩子拖累。那便断个干净，写段亲书吧。陆远则猛地抬头看向他，裴氏几乎压不下嘴角的笑。写了段亲书，那可就真形同陌路了。老族长心头一沉，何至于此？便是何离，远则也是他们的父亲，真写了段亲书，那便毫无转圜余地。徐姐姐，你也要为孩子想一想，将来景怀未及人臣，也能帮衬帮衬几位兄弟呢。裴氏捏着手绢，压住嘴角的笑。侯爷，你求求姐姐，段亲书就不必了。裴氏故意刺激陆远泽，气得陆远泽眼眶发红。谢，段清就段清，我忠勇侯府，不缺他们。当着陆家众长辈，当着陆家祖宗的面，写段清书，我倒要看你们，你们有多硬的骨头。离了侯府，你们什么也不是。陆远泽当即命人拿来纸笔，三个孩子皆是写下段清书，在岸上手印。陆昭昭亦是按了手指。第111章，活阎王陆昭昭。陆彦书看了眼小厮，小厮扶起他。踉跄着跪在堂前，四个孩子皆是跪在祠堂前，儿子便不阻侯府前程，助爹得偿所愿。几个孩子给陆远泽磕了个头，陆远泽心头堵堵的，只觉得心头乱的厉害，好似失去了什么重要的东西，心里只叹：若燕叔不是个摊子多好。老族长看着段青书，眼皮子狂跳，不孝子不孝子，他若是老侯爷，棺材板都要压不住。陆朝朝看着那张段青书，亲眼见到陆远则与哥哥们之间的亲缘断绝，不由咧开了嘴。老族长在写下和离书，陆远泽和许氏签下名字，连同段青书一起送往官府。还有嫁妆，堂堂侯府总不至于吞钱儿媳嫁妆吧？许氏摆了摆手，登之便差人送上账册。嗯，账册有三箱。老族长都被许氏的嫁妆惊了一跳，难怪花了十八年都不曾花完。老太太光明正大的抱着陆景瑶亲了又亲，谁要你的嫁妆，拿走便是。贪污钱儿媳嫁妆，老太太可不想被许氏看清。老太太说的是。既然要分，那便分得干干净净才是。许氏就等着他这句话呢。忠勇侯府是有骨气、有脸面的人家，哪里能贪污钱儿媳妇家产呢？登之笑着瞥了一眼，故意捧了一句：“等会你们别哭才是。”合离了，就赶紧搬出府。今儿我们还要上族谱呢。裴氏强忍着笑意，不属于你的，一丝一毫也不能带走。裴氏生怕许氏拿走侯府家产，他此刻还不知侯府真实情况呢。他在外躲了十八年，如今翻身做主母。整个人都欢喜不已，你还愣着做什么？还不给我上族谱？误了吉时有你好看。裴氏见老族长叹气，不由斥了一句。老族长面色铁青，小门小户毫无教养的东西，偏生陆远泽也不曾在意。老族长心头憋着一股火气，认祖归宗吧。许氏嘴角噙着笑，拿着账册开始清点东西。许氏头也不回的带着孩子们离开祠堂。老太太暗骂一句：“景怀是天才，未来的状元爷。”晏殊是个摊子，能有什么出息？你便好好收心，教养景怀，将来给你捧回三元及第，给你正脸面。许是一个河离妇人，带着四个孩子，许家还能养他们一辈子。等他吃够苦头，他就要回来磕头认错了。他那深奥骨，非要给他打断不可。陆远则点了点头。许氏十八年的恋爱脑，他定是跟自己置气呢。等吃够苦头，他就会回来认错。而此刻的听风院，满府家具都是夫人买的，可不能留下。点几个人去德善堂把家具搬走。对了，这府里的人工湖可是夫人花钱挖的，填了。
，还有院里的青石板，全都翘起来，一块石头都不给他们留。陆昭昭牵着自己的狗，怀里抱着自己的小箱子。一岁多的陆昭昭走路都晃悠，便找了根绳子，把箱子挂在狗头上。哇，院子里的树都挖了。夫人，咱们嫁进门时，连府里的瓦都是您翻修的。这瓦片捡不捡？登之指了指房顶。许氏当初翻修屋子，可花了不少钱。冷笑一声，就地摔碎。登之嘴巴一咧。飞快的行了个礼，都听夫人的。扭头便对着房顶上的小厮喊道：“摔，全部摔碎！”哐当，哐当，哐当。府内四处响起声音。祠堂内，老太太心头不安，眼皮子跳得厉害。裴氏扶着老太太：“娘，族谱已经上完，咱们去门口等着吧。万一许氏把侯府的东西带走怎么办？可不能让他占便宜。要我说，还是娘您心慈，直接修了便是，还何离呢？”裴氏不爽得很：“修了便是下堂期。”一分嫁妆不还，何离还要带走嫁妆。许氏嫁妆可丰厚的很，老太太提起此事便来气。若不是你下贱，今天白日缠着远泽干那档子事儿，能让许氏占这么大便宜吗？本来都计划好了，捉许氏的奸。裴氏面色一僵，顿时抿着唇不再说话。娘，咱们走快些，可不能让他拿走侯府的东西。裴氏扶着老太太走得飞快，明儿起她就是侯府主母，锦衣玉食的侯夫人了。裴氏脸都笑开了。可踏出祠堂大门，裴氏面上的笑意缓缓一滞。雕栏玉砌，亭台楼阁，在他面前轰然倒塌。奢靡雍容的忠勇侯府，此刻俨然成为一片废墟。啊！老太太气得心口一梗，若不是裴氏拦着，只怕要当场倒下去。孽障，孽障，你在做什么？话音刚落，院里那棵大树轰然倒塌，连树都挖了。你对侯府做了什么？老太太踉踉跄跄往前走，气得手脚发麻。登之笑的温柔。当然是拿走夫人的财产，这府里一草一木皆是夫人花钱所购啊！老夫人不会忘记当年侯府的模样了吧？老侯爷是个打仗的，老太太是乡下种地的，即便先皇有赏赐，可侯府也是入不敷出。侯府是先皇所赐，可府里添置的一切都称得上寒酸。许氏过门第二日便大肆采购，家具是黄花梨木的，屏风是紫檀木的，亭台楼阁、假山流水，琳琅满目。老太太当初眼睛都看直了，各种温泉、各种庄子，许氏应有尽有，甚至还赠予了一部分首饰给老太太和陆婉意。过去十八年，老太太早已忘记侯府最初的窘迫，老太太仿佛被人卡住了喉咙似的，面色极其难看。娘，您就看着他们糟蹋侯府吗？侯府都成什么样了？裴氏心头滴血，眼前一阵阵晕眩。老太太呼吸粗重，俨然气狠了。侯府有骨气。怎能用钱主母置办的东西？要离，自然离得干干净净。裴夫人是新主母，想来也不愿用我家夫人的东西吧。登之笑着摆手，陆陆续续财物被送出侯府，整个侯府空荡荡，犹如灾难现场。瓦片摔了，花草挖了，大树绝了，青石板掀了。许氏带着儿女站在门外，陆昭昭眨巴眨巴眸子。侯府大门是娘亲买的吗？许氏，大门是我重金打造，拆下来带走。老太太早已气得发了狠，素来她最讲究身份，此刻竟是破口大骂：“烂娼妇，带着摊子何离，我倒要看看你能怎么过！我侯府定要将你踩在脚下，叫你后悔万分。”说完，老太太直接受不了打击，昏死过去。陆昭昭轻哼一声：“摊子，摊子，站起来，能吓死你们！爷，娘与我真是心有灵犀一点通。还有祖父，当初棺材都是母亲买的，不把祖父挖出来吗？”三个哥哥看着陆朝朝。活菩萨没见过，活阎王头一回见。第幺幺二章，爬灰，滚滚滚！我倒要看看，你离了我能有什么好日子过。陆远泽瞧见侯府的模样，心疼的直抽抽。此刻更是站在大门前，冲着许氏放狠话。瞧见四周百姓指指点点的嘲笑声，陆远泽脑袋一阵阵晕眩。离了许氏，侯府家徒四壁喽，当真是有几面破墙。哈哈哈！陆景怀上前扶住父亲，父亲。一切有景怀，今日之辱，景怀刻骨铭心。景怀必定考取界元，三元及第，为父亲争光，让侯府扬名立万。陆景怀掷地有声，陆远泽心头的玉气散开几分，紧紧攥住陆景怀的手。对，父亲还有你，明日父亲便上奏，另立世子。你在外十几年，这些年委屈你了，父亲早该将你接回来，演出一个摊子，白白耽误侯府多年。陆远泽叹了口气，府里先拾掇拾掇。陆远则本想说自己掏钱给府里置办些东西，可他兜里空空，平日里一切都是许氏打理
。成婚十八年，他从未为钱操心。他想了想，便寻了个钱柜，掷些印子钱。掌柜瞧见陆侯爷，便苦着脸道：“侯爷，您是朝廷命官，若抓住借印子钱，那是要出事的。况且你上次借的三万两，如今已滚到了三万三，您还不曾还呢。”陆远泽猛地大怒：“三万三，这才借了一个月，怎就增加了三千两白银？”掌柜笑着道：“侯爷，您借的可是印子钱？”这利滚利本就如此，侯爷，还是先将上次的还了吧。您怎会缺钱呢？您家夫人买个头面都上千两呢。掌柜笑着道：“嘿，今早忠勇侯府河离，京城传遍喽。据说许氏将侯府拆得干干净净，侯府如今真正的家徒四壁。”陆远泽面色难看，听出掌柜取笑他的意思，沉着一张脸，扭头就走。能在京城放印子钱，背后的人不可小觑。陆远泽想了许久，才将侯府早些年的产业清理出来。许氏打理产业颇有一手，当年半死不活的产业，如今生意极好。侯府统共有三个庄子，三个铺面。温泉山庄最大，本来打算送给陆景瑶，只可惜被许氏讨给陆昭昭了。卖两个铺面吧，先将侯府修缮一番，再置办些家具，莫要委屈了景怀兄妹。陆远则只觉日子捉襟见肘，卖了两个铺面，也只得了六千两。修缮侯府花了三千两，还剩三千，添置些家具，勉强入住。裴氏一进门。脸色便霎时沉了下来，啪啪啪，将桌上新摆的茶盏摔了个粉碎。该死的许氏！裴氏咬着牙，压抑着声音：“为什么？为什么？”他斗赢了侯府，做了主母，可侯府，侯府却是个空壳子。账面上为什么只有六百两银子？偌大的侯府怎么可能只有六百两？是不是许氏贪污了侯府财产？裴氏眼眶赤红，他瞪着眼睛，吓得一旁小丫鬟瑟瑟发抖。他是侯府家生子。被留在了侯府，侯府统共130多个奴仆，有一半是许氏买的，已经带走。侯府家生子都留在了此处，他们可后悔啊！早知道让夫人买下他们得了。侯府本就产业不多，三个铺子都是夫人盘活的，还有个庄子，一年也只夏天过去住几日，并无多少产业。侯爷一年两百多两银子，账面压根没什么银子，都是上一任夫人的嫁妆贴补。裴氏气得浑身发抖，六百两，整个侯府就六百两。小丫鬟顿了顿，顶着裴氏杀人的目光，几乎要哭了，才道：“明日府上要发月银，大概160两，这还不算府上开销。”裴氏眼前一黑，直接气晕。陆昭昭一家此刻却是欢喜不已：“娘，住外祖家吗？”陆昭昭抱着大狗狗问道。许氏摸了摸女儿脑袋，轻轻摇头。总是皱着眉的她，此刻眉宇轻松。她有三子一女，孩子们大了，也有自尊心。即便那是她的娘家。他也不愿孩子们寄人篱下。娘在榆林巷买了五进五出的大宅子，早早便置办好一切，只等搬进去便是。许氏早已计划好河离，怎会弄得窘迫？榆林巷更靠近皇宫，比起侯府位置更好。哇，新房子新家，稀饭！陆朝朝下了车，便直奔新家。陆府，陆晏殊唇角勾起一丝笑。从今以后，这便是他们的新家。侯府看不起他们，看低他们，他们更要将日子过好才是。孩子们各自挑选了院子。许氏便安排了一桌团圆饭。此刻忠勇侯府，陆远泽为了庆贺陆景怀归宗，宴请同僚。陆昭昭生辰时送了贺礼的，都送个请帖过去。陆远泽淡淡道：“老夫人狠了狠心，从棺材本里掏出两千两，心疼的直抽抽。这还是许氏曾经孝敬给他的。”夜宴，侯爷，尚书大人婉拒了。侯爷，宋大人将小的踢出来了。侯爷，礼部侍郎称病不来。送出去的帖子大部分都被拒。只有几个与他相识的同僚，陆远泽下不来台。奇怪，明明他们还给陆昭昭送满月宴贺礼呢。陆远泽也没多想，只以为自己提外事为正事，惹人不快了。好在陆景怀来了许多同窗，皆是庆贺他认祖归宗。陆景怀多喝了几杯，恍惚之间似乎瞧见了苏芷清。几个月不见，他养得如胶似玉，早已没有当初的青涩。他摇晃了下脑袋，借着酒劲儿上前拉住苏芷清的手腕：“好啊，你自尽了侯府。”便不再理会我，怎么？你当真看上陆正月了？陆景怀今日憋屈，本就有些烦闷。苏芷清心头一慌，想要抽回手，舒静不回，见到我便避开。苏芷清，你别忘了，你是我的女人。怎么？陆正月那般好，竟让你对他生出感情了？嗯。陆景怀挑起他的下巴，苏芷清花容失色，面容大变。混账，你可知我是你？话音未落，陆景怀便亲了上去，直接堵上了他的唇。砰！门外丫鬟推开门，手中茶盏应声而碎，呆呆地看着陆景怀。混账东西，你
，你对你小娘做什么？”老族长喝多了出来解酒，扭头便瞧见陆景怀怀中的女人，这不是他亲自上的族谱？陆远泽平妻吗？第113章落胎了。孽障，那是你小娘，你在做什么？老族长厉声喝道。老族长一句话，陆景怀立马清醒。陆景怀猛地松开苏芷清，苏芷清飞快的后退，满脸惊惧。指着他浑身颤抖，你，你，又见众人靠近，惊得更是面无人色。你说什么？他是谁？陆景怀浑身一个机灵，酒意早已散去，一股凉意直冲天灵盖。老族长早已气疯了，孽障，孽障，都是孽障啊！好好的世子，从族谱出名，竟换来这么个孽障，陆家列祖列宗都要蒙羞啊！老族长羞愤欲死，陆景怀竟然对父亲妾室。陆远泽匆匆赶来。远远便瞧见陆景怀面色清白，少见的惊慌。她是你小娘，是你正儿八经的庶母，上了族谱，告慰祖宗的小娘。老族长气急了，他们再是落魄，再是不如陆远泽，可也不能让他们坏了清晰陆家名声啊！老族长顺手抄起门边的扫帚，直接朝着陆景怀劈来。陆景怀一个不查，脸上便被抽了一棍，鼻血唰的流了下来。族长，您这是做什么啊？景怀做错了什么？陆远泽急忙上前夺过扫帚。见苏芷清拉着衣襟，满脸羞愤，心头咯噔一声。老族长成这脸，都是让你惯的。你问问他，对自己小娘做了什么？陆远泽猛地一惊，小娘，何景怀。陆景怀此刻紧抿着唇，苏芷清是他小娘，苏芷清成了他父亲的平妻，上过族谱，正儿八经的半个娘。苏芷清本就怕的厉害，秃的却是感觉肚子一阵尖锐的疼痛，小脸霎时就白了。啊，他猛地扶住肚子。好痛，侯爷，我的肚子好痛。苏芷清只觉小腹仿佛要被绞碎一般，痛到了极致，一股热流顿时从双腿流下。陆远泽慌忙上前扶住他：“啊，夫人流血了，快去秦府医。”丫鬟指着苏芷清双腿，只见雪白的裙子上蜿蜒的刺眼的血迹顺流而下。陆景怀猛地后退一步，陆远泽几个喝酒的同僚对视一眼，纷纷告退，也不听陆远泽解释，拂袖而走。荒唐。真是荒唐！陆景怀竟对自己小娘，这一场酒宴简直丢人至极，简直是对他们的侮辱。陆远泽快要炸了，明儿一早他还打算请封新世子呢，只怕世子请封不成，要先被弹劾。裴氏匆匆赶来，便瞧见这荒唐的一幕。他瞧见苏芷清娇滴滴的躺在陆远泽怀里，当场就炸了。贱婢，你做什么？裴氏简直不敢想，他瞧见了什么？苏芷清，那是他派来对付许氏儿子的。并且交给了他陆家所有人的喜好，让他在侯府站稳脚跟，不是让他来对付自己的啊！裴氏懵逼了，什么贱婢？我们夫人是上过族谱的平妻。苏芷清的丫鬟说道：“这得意与许是每个月给他三百两的好处了，愣是让他在府中有了自己的人手。”裴氏眼前一黑，又想起方才儿子与苏芷清共处一室，裴氏更是心尖尖都在颤抖。府医匆匆赶来，给苏芷清把了把脉。小老头摇了摇头。苏夫人怀孕两月有余，但胎儿可有爱？苏芷清心头一紧，她进门这段时日，日日盼着子嗣傍身。夫人年轻，将来还会有的。这一胎本就不稳，夫人受了刺激，滑胎了。好好养着，总会再怀上的。府医叹了口气，苏芷清眼泪滑的掉下来。饶是陆远泽心头也堵着一口玉气。陆景怀面色苍白，呆呆的看着苏芷清。他身为外世子，年幼时母亲总为父亲伤怀。又因陆燕书天资出众，他被压得死死的。提起陆燕书，便心头恐惧。好不容易，陆燕书残废，他借机拿到了陆燕书手稿，考中秀才。这些年，一点点将陆燕书踩在脚下，将许氏一家一点点摧毁。可现在，他做了侯府世子，名声震天，又被当众抓住与小娘，陆景怀又有了当年被陆燕书支配的恐惧。混账东西，看错了人，惹出麻烦，还不去祠堂跪着？陆远则怒斥一句。一句看错人，想要替他洗清不堪，心头又恨他愚蠢。父亲的女人都敢染指。这一夜，钟永侯府彻夜未眠，而陆昭昭却是睡得极好。更令人开心的是，陆远泽第二日请封世子的折子被皇帝拒了，拒了。朝堂上，一众头发胡子发白的谏官目光灼灼地看着陆远泽。钟永侯主嫡子出府，提拔外世子为世子，本就不合规矩，更何况此子目无尊长。不顾礼仪伦常，竟对小娘行不苟之事，此等品性，如何能担起侯府世子之位？太子眉宇弯弯，昨儿他特意将此事传进谏官耳中。
。这群老头只要不弹劾自己，果然很爽。砰！皇帝又准确无误的将奏折砸陆远泽脑门上，陆远泽扑通一声跪在殿前。钟永侯治家不严，罔顾伦常，另立世子，驳回。如今侯府没世子了。钟永侯府偷鸡不成蚀把米。陆远泽面上谢恩，可心头苦涩，心头不由对陆景怀也多了一丝埋怨。父亲的女人也敢染指，当真昏头了。皇帝瞥了陆远泽一眼，嘿，你记忆何离？朕就不用瞒着了。皇帝坐直了身子，眉宇多了一丝欢喜。陛下，零落水患，百姓食不果腹，灾民众多，逐渐失控。幸陆家小女筹粮两万七千石，解燃梅之急。事情比奏折更凶险几分，流民失控，甚至开始抢夺粮仓，零落差点出大事。幸灾幸灾！皇帝笑容满面。当赏当赏，筹款赈灾的孩子都该赏，陆昭昭更该赏。几个老臣满脸惊喜，混到他们这个程度，加官进爵已经不是首要，而是子孙后代。若子孙后代入了陛下的眼，才是源远,远流长、兴盛不衰的关键。筹款，陆家，陆远泽心头一喜，陆昭昭骗回来的红包钱，竟然买了粮食。可随即一愣，昨儿和离了。等等，赏赐没他的，印子钱却要他来还。第幺幺四章，侯府的另一个女儿，和离第二日，陆远则请封世子被驳回，而陆昭昭被皇帝重赏了。陆远则气得心口疼。下朝时，一众官员还对着他拱了拱手，贺喜侯爷，贺喜侯爷，女儿一岁便误打误撞拯救万千黎民，陛下赏不到奶娃娃头上，只怕侯府要加官进爵喽。侯爷当真好福气啊！童瑶刚说完，突的拍了拍脑门，哎呀，瞧我，和离了，和离了。这泼天富贵不是侯府的。说完，便摇着脑袋，遗憾走开。陆远泽仿佛胸口被插了一刀，一口老血闷在心头，只觉眼前直冒金星。侯爷，老当益壮啊！众人促狭的看着他，这是暗指他马上疯呢。陆远泽不断的给自己顺气，还未回府，便听得小厮急匆匆来寻。侯爷，礼部尚书来了，已经在门外等了好一会。陆远泽浑身一凛，礼部尚书，这可是朝中重臣。主长礼部从一品，他大腿都抱不上全臣。今儿尚书大人并未上朝，听说称病请了三日假，怎么来侯府了？怎么回事？尚书大人可有说为何？陆远泽心头狂热，难道侯府机缘来了？老方丈说，景瑶乃天命之女，贵不可言，这么快就带飞侯府，并未。但尚书大人似乎有事所求。陆远泽一听，心头越发畅快。许是，你就等着侯府冲天起吧。当即命人驱赶马车。急匆匆回府，果然还未下马车，便瞧见方大人站在门外。这可是当朝重臣，礼部之首。陆远泽眼睛都亮了。陆远泽如今只四品，急忙上前行礼。贤侄不必多礼，今日来的匆忙，贤侄莫要怪罪。实在有求侯府。方大人叹了口气，他如今已到知天命的年纪，没想到竟有求人的一天。陆远泽心头狂跳，强稳住心神道：“尚书大人有话直说便是，远泽定亲力相助。”方大人便道：“说来唐突，家中老妻上次瞧见昭昭，便心中喜爱，想要请入侯爷之女，过府玩耍。”方尚书与妻子青梅竹马，几十年的情谊，老妻病重，他想求增寿福一张。陆远则狂喜，能得尚书喜爱是他的福气，这便接他出来。他转头便道：“让人将景瑶接出来。”心中只叹老方丈所言不虚，景瑶竟真的有大福气。陆景瑶眉宇喊着笑，裴氏。还特意给他打扮了一番，一抱出门，方尚书就愣了，不是他，不是这个。方尚书眉头一凛，当即道：“尚书大人，这边是小女陆景瑶啊。侯府指的这么一个女儿，怎会不是她？”陆远泽急了，尚书大人身侧的小童开口了：“此女面黄肌瘦，眼神不纯，不是她，是另一个。看着白白胖胖，很有福气，爱笑。对了，爱吃鸡腿那个。”陆远泽，陆陆昭昭。陆远泽呢喃一声：“对，就叫昭昭。”方尚书眉开眼笑：“快将昭昭抱出来吧，便当我尚书府欠你一个人情。”尚书府的人情何其重！陆远泽想要急了：“偏生，昨儿他刚把人逐出侯府了。”老大人，你寻的是陆昭昭呀？是许氏的女儿吧？许氏昨日与陆侯爷和离，连带着四个孩子都被逐出了门。您要去榆林巷寻，他们就那里呢。有百姓在后头喊道。尚书大人面上的笑容一垮，对钟永侯的态度急转直下。何离？尚书冷冷看向陆侯爷，陆侯爷有苦说不出，
抱着陆景瑶便往尚书大人跟前送。景瑶聪慧伶俐，比昭昭更讨人喜欢。景瑶也是一样的。尚书大人瞥了陆景瑶一眼，小小年纪，眼神充满算计。钟永侯是瞎了吗？错把榆木当珍珠？他知道自家昭昭有多大的本事吗？尚书大人扭头就走，直直的往榆林巷而去。陆远则气得吐血，他哪里知道，好戏才刚刚开场呢。陆朝朝今儿正穿着皇帝赏的熊皮袄子呢，许是用熊皮给他做了顶帽子，头上两个小耳朵，活脱脱像个小熊似的，一出门就像狗熊骑大狗。谁？方爷爷。玉琴记忆里不错，凝结了他三岁孙子五百两压岁钱。老尚书只在前院与陆燕书交谈，许是如今是合离之身，不便单独见面。昭昭可要去瞧瞧，是方老夫人想见你。陆昭昭记得方老夫人是个有功德金光的老人，他去骗压岁钱时。老太太还给了他红包，去去去，方老夫人啊，他浑身功德金光，是个大善人。陆昭昭心里嘀咕。晏殊眉宇弯弯，老夫人年轻时丢了个女儿，至此便一直行善，只求能有一日惠及遗失的女儿。人海茫茫，只不过给自己一个慰藉罢了。尚书大人严肃，莫要招惹他。礼部尚书家教甚严，家中几个孩子都极其怕他。陆昭昭点着小脑袋，骑着狗便出了府。方大人瞧见他那模样。眼皮子便直跳，便是这小家伙画出增寿符，也就比毛笔略高点吧。尚书爷爷，小家伙嘴巴甜得很，见了尚书大人便咧嘴笑。严肃的老大人只得扯了个嘴角，和善的笑了笑，尽力和善，但并不和善。爷爷抱抱，老大人奇了怪，这家伙竟不怕他，便将他抱上马车。你的狗，即急跑。陆朝朝看了狗子一眼，狗子便跟在马车后头。方尚书见他才一岁多，心头着实怀疑。那符真是他画的？昭昭的符咒哪里来的？方爷爷可否再求一张增寿符？方尚书白发苍苍，低声问道：“自己画的哦。”昭朝拍了拍自己。陆朝朝看了看方爷爷，他摇了摇头：“爷爷寿元还有十八载，用不着。”方大人却是猛地捂住了他嘴巴。老方大人一颗心啊，都提起来了。十八载，他还能算到别人的寿元？小丫头，以后可别给人看寿元，若被有心人发觉，许氏只怕保不住昭昭。陆昭昭露出牙龈，爷爷不似坏人。老方大人轻笑一声，这小家伙真相信自己啊，心头又觉得开怀。爷爷并不是为自己求增寿符，是为家中妻子。若能求得几年寿元，方家愿付出任何代价。尚书大人抱着他下了马车，可将死之人并不能增寿哦。第115章，尚书府小祖宗。陆昭昭一句话，江方大人惊得僵在原地。将死之人，他的老妻真的留不住了吗？方大人只觉悲从中来，老泪纵横。他一心求死。昭昭说话不轻，但老尚书听懂了。三十年前，长女三岁，夫人带她出门看灯时不慎走失。自此后，他便有了心结，也再未有孕。方大人是个重情重义的，也不曾再娶，也不曾纳妾。我收养了养子，寄在膝下。你借钱的小孙子。便是一子所出，方大人好似一下子被抽离了精神，牵着昭昭入了内院。内院中，奴仆皆是神情紧绷，谁都能感觉到老太太生命在快速流逝。一进门，便能闻见浓浓的药味以及缠绵病榻之人的将死之气，浓浓的死意弥漫。陆昭昭一进门，便瞧见床前跪着个年轻妇人，妇人穿戴简朴，身上并未带一丝一毫首饰，似乎怕首饰刮伤老太太，她端着铜盆，亲自给老太太擦洗秽物。眉宇间没有一丝不忿，这是我的儿媳朱颜，她原是北方逃难而来，夫人心善，日日救灾，正好救她一命。更巧的是，与我家梁儿修成正果。这些年，她感念老太太恩德，将老太太侍奉的极好。老太太对她亦是极其亲近，比对养子更亲近。娘还是不肯用膳。年轻妇人声音哽咽，眼眶通红。老太太已经三日滴水未进，你回来了。床上老人声音萧索，一抬手。方大人便握住了他的手。三十年夫妻，你知我心意，莫要强留我。老太太声声哽咽：“为你，我强撑几十年，撑不住了。我累了，帘子掀开。”老人沟壑纵横，眼神浑浊，看着远方，好似在等待什么。老婆子，我也只有你了。朝堂上说一不二的老尚书，此刻哭得像个孩子。女儿莫了，连老妻也要离他而去吗？是我的错，都是我的错。我不曾看好女儿，方家。要绝后了呀！老太太放声大哭。杨子终究是杨子，方家血脉要断了。老太太心里沉甸甸的，她思劳成疾
，女儿走丢后再未怀孕。方大人又不愿纳妾，如今方家断根了。陆昭昭却是看着床前默默垂泪的年轻妇人，我、哦、大概找到你女儿了。陆昭昭慢悠悠道，哭声一致。方大人猛地抬头看向他，你若能寻到老夫女儿，你便是我尚书府祖宗。方大人深吸一口气，其实这些年他已经找人冒充过女儿，只为能支撑老太太活下去。但老太太总能寻到异样之处。陆昭昭咧了咧嘴：“你的女儿就在眼前呀。”陆昭昭突的开口了：“你，你说什么？”老夫人瞧见的奶娃娃还愣了一下：“我说，你的女儿早已归家。”陆昭昭双手叉腰，下巴微抬。老太太行善积德，恩赐早已来到她身边。饶氏方大人也糊涂了，子女宫圆满，说明儿女绕膝早已团聚啊。陆昭昭指了指她，指了指身侧的妇人。年轻妇人一愣。啊，脸上眼泪还挂着呢。老夫人突的坐起来，三日不曾用膳，眼前泛晕。方尚书急忙扶住她：“你，你说什么？你再说一次，详细点。早已团聚。”老太太语气急促，声音都在抖：“不对，不对，朱颜，朱颜，你说，你再说一次。”老太太想要下床，朱颜急忙将她拦住：“娘，您快躺着。”儿媳急声道：“儿媳，名唤朱颜，北渠县人。”十五岁时，逃荒被母亲所卖，朱颜侥幸逃出，后被妇人赈灾所救啊！年轻妇人心头乱糟糟的，什么叫早已团聚？什么叫母女团圆？以前呢？你三岁前还记得吗？老太太从未问过此事。朱颜微愣，她确实没有三岁前的记忆。我我儿媳三岁前大病一场，醒来时头疼剧烈，三岁前记忆都没了。但是朱颜顿了顿。年幼之时，邻居们总说他是捡来招弟弟的，但他并未当真。此刻，他心头突突的。曾有邻居戏谑朱颜是捡来的，说着说着，朱颜脸红了。但我身上有块胎记，他脸色通红，位置有些难以启齿。方大人却是猛地坐直了身子，在臀部。老太太声音尖利，猛地大喊，目光灼灼，浑身颤抖，看着朱颜，只觉喉咙发绝，眼泪大滴大滴掉。我的女儿。臀部有一块夜行胎记，位置隐秘，外人都不知道。老太太疯了一般攥住朱颜，天啊，天啊！颜儿，你可愿让接生婆、让嬷嬷和一女查看？虽有些方大人觉得尴尬，但儿媳妇却是一口应下。朱颜愿意，她知道婆婆思女心切，这辈子女儿是她唯一的心结。她每月初一、十五都去上香，祈祷婆婆能找到女儿，却从未想过女儿是她自己。老太太此刻也不寻死了。快给我端餐汤来！他坐起身子，朝着嬷嬷喊道：“奴仆欢喜的直落泪。”夫人一直嘱咐他们在灶上温着参汤和米粥，此刻正好派上用场。老太太喝了一碗，便不敢再喝。老人肠胃差，须得慢慢进补。他还得留着这条命见女儿呢。老夫人等不住，丫鬟便扶着他进了内室。陆昭昭坐在椅子上，大狗躺在他脚下，白发苍苍的方大人激动的像个毛头小子似的走来走去。杨子方旭安正匆匆赶回府。爹，听说寻到妹妹了。男人亦是满脸激动。爹娘寻女二十多年，中间甚至被人欺骗过，真真假假早已让他们绝望。妹妹在哪里？还未说完，内室突然传来一道痛哭声。我的女儿，是我的女儿啊！老夫人嚎啕大哭，多年的隐忍，多年的绝望，在这一刻尽数散去。她的向善，她的所求有了回响。她心心念念的孩子，命运早已将她推回身边。她差点就错过了呀。年迈的方尚书呆呆的落泪，啪嗒，跪在了陆昭昭跟前。小祖宗，合离第二日，他成了尚书府小祖宗。陆远泽到底怎样才能抱上尚书大腿？祈求。第116章，不蒸馒头争口气。一更，钟永侯府为抱大腿，焦头烂额之时，陆昭昭，小祖宗，请上座。方尚书亲自抱起陆昭昭，笑眯眯的将她请到主位。老太太亲昵的拉着女儿。一双眼眸落在女儿身上，再也移不开。方旭按挠了挠头，哦，杨子变女婿了。老太太一边抹泪，一边道：“以前总说上天待我不公，原来上天早已将你送到我身边。上天从未亏待我。养母将我卖进窑子给弟弟换粮食，我哭到绝望。侥幸逃出后被娘所救，方家不嫌弃我出身，又嫁入尚书府。嫁进门后与娘样样合心意，却从未想过您竟是我亲生母亲。”她不断的抹泪。被养母所卖，他释然了。三岁的小孙子看看爹，看看娘，又看看祖母。
，那我到底喊外祖母，还是喊祖母呀？小家伙拍着手，真开心呀！一样喊祖母，咱们啊是亲上加亲的一家人。方旭安开心着呢，以后再也没人嘲笑他是养子了。老头子，这回你真干了件好事儿。老太太喜不自胜，咱们的小祖宗可有什么要说的？老太太亲昵的看着他，眼神极其和蔼，仿佛看着天下最珍贵的宝贝。一家子眼神灼灼的等着恩人训话。恩人站在椅子上，婴儿肥的小脸上满是沉重。他深沉道：“来壶牛奶。”噗，恩人才一岁多，失策了，失策了。方旭安亲自出去给他讨了牛奶。小家伙在方家吃的肚子溜圆，才听得门房来禀：“陆大公子来接小祖宗了。”陆燕书只觉尚书府对他极其客气，客气到令人发指。他一个瘫痪多年的小秀才，尚书大人，以及老夫人，甚至尚书府长子长席都出来迎接了。他的脸面有这么大？一行人甚至将他们送到了门外。小祖宗若受了委屈，便来告诉我。老夫给你讨公道。尚书大人挽起袖子，一脸认真。陆燕书惊愕不已。什么小祖宗？此刻的尚书大人哪里知道？等陆昭昭上学，他便过上了天天被国子监请家长的日子，见天的请假，去国子监打架。但凡陆昭昭惹事，朝堂空一半都是撑腰的。肥家吧，陆昭昭打着哈欠。嘿嘿，善有善报。老夫人丢失二十年的女儿找回来了。陆燕书眼眸一挑，妹妹的能力再次刷新她的认知。果然，第二日一早，满京盛传，方尚书丢失二十年的独女找回来了。更令人惊奇的是，那姑娘竟是方家长媳，方家养子，便女婿。方家小孙子是正儿八经的方家血脉，京中引起轩然大波。更让人惊奇的是，方家态度。一大早，方家敲锣打鼓，年迈的方尚书亲自带着儿女去了陆家。路过中永侯府，中永侯府眼睛都看直了。听说是中永侯府小女儿找回来的，什么中永侯府，合离了，是陆家小丫头。哎呀，那丫头真厉害，才一岁多，一眼就认出她是方家丢失的女儿。众人簇拥着，眼睁睁看着老尚书领着家眷，浩浩荡荡去陆家门前磕了个头。若不是陆昭昭，他们方家该散了。陆远则咬碎了牙，面色难看的害人。景怀，明日该报考乡试了。你一定要考中介员，给爹爹出口恶气。陆远则面沉似水。更让人郁闷的是，长公主昨夜生产，产下一儿一女，龙凤胎。他直言是抱了陆昭昭怀上的。不久，又有礼部侍郎之妻秦夫人说：“我这孩子亦是抱了昭昭才怀上的。”京城中霎时引起一股潮流，暴露昭昭能怀孕。许氏看着满桌拜贴，脑瓜子疼，把昭昭穿过的衣裳搜罗几件，各家送血，也算沾个喜气。许氏可不敢将昭昭给别人报。对了，马上乡试便要报名，让晏殊记得报考。登之神色激动，是。自从合离后，大公子便时常扶着墙在府中走动。合离并未让中永侯府占一丝一毫的便宜，可心中总憋着一股气。明儿奴婢便日日拜佛，求佛祖保佑，保佑大公子一切顺遂。几个丫鬟欢喜极了，拜菩萨不如拜我。陆昭昭心里直嘀咕。许氏莞尔，明儿长公主府喜三。他千叮咛万嘱咐得请你呢，第一张帖子便送给了陆昭昭，弟弟妹妹，我招来的。陆昭昭得意的拍着胸口，是是是。许氏含笑看着他，其实老太傅和哥哥们来寻过他，希望他能回娘家，但他拒绝了。他另立了门户，他这四个孩子绝不比陆景怀差。不争馒头争口气，他心里也憋着一口气呢。第二日，陆昭昭穿得像个小熊崽子似的，骑着狗往公主府去了。快让我抱抱，让我抱抱！果然，长公主府的女客们纷纷抱她。陆昭昭脸都绿了。许夫人，中永侯府不识货，那是她没福气。你有没有想过二嫁呀？这世道，女人艰难，有个靠山总是好的。甚至还有人试图给许氏说亲。许氏皆是笑着婉拒。许氏从未想过，她和离后比待字闺中时更抢手，且一个比一个离谱。返程时正要上马车，来了个妇人。将许氏请到一边，陆昭昭无聊的站在狗子身边。质子旋即穿途进公主府，心里琢磨着姐姐玄英说的话：“小昭昭天真纯善，陛下待她极好，远超一般皇子。你若能讨得她欢心，不论在北昭或是回东陵，对你都有好处。”玄即川并不当一回事儿，陆昭昭才多大，一岁多，但姐姐耳提面命，她不得不听。此刻，一抬头便瞧见陆昭昭养的大狗蹲在雪地里，身旁还有一头熊崽子虎视眈眈。眼看着熊崽子离傻狗越来越近，
，玄纪川浑身一凛，立功的时候来了，拉好感的时机到了。他飞身上前，帅气的一脚将熊崽子踩在雪地里，大声问道：“傻狗，你主子呢？”哈，救了陆昭昭的傻狗，姐姐一定夸他。这一刻，他发誓，他从狗脸上看到了震惊和不可思议。脚下的熊崽子蠕动着，玄纪川脚下用了一丝劲儿，踩在脚下还不老实，熊脸趴在雪堆里，呜呜的叫。这熊哭的像人，哈哈哈！傻狗嗷嗷直叫，咬着他的裤腿，使劲扯。傻狗，我救了你，你扯我干什么？你主子呢？话音刚落，熊崽子挣扎着露出个小脸，眼神仿佛要喷火。卧槽！玄纪川脊背一凉，后退一步，死了，他死了。第117章，打脸扎爹二更，陆昭昭气疯了，跳起来打了他一巴掌，打到了对方膝盖，又气自己长得矮。哭得更厉害，玄纪川手忙脚乱的道歉，陆昭昭却不再搭理他，只让玉琴抱着他上了马车。爬上马车，小家伙嘀嘀咕咕，诅咒他，诅咒他，一边抽噎一边诅咒。众人都没在意，以为他孩子气呢。许是上了马车，却有些心不在焉。他才合离三天，就有人提亲了。扶风山招安来的宋将军，陛下跟前的香饽饽，差人来说和亲事。许是一脸懵逼，更让许是懵逼的还在后头。他前脚刚下马车，后脚。宫里的赏赐便到了，王公公眯着眼眸，笑得一脸和善。许夫人，今年已经开春，天气渐暖，这是宫里送来的料子，还有些新奇之物，还望夫人莫要嫌弃。大部分是孩子所用之物。许氏云里雾里的拜谢皇恩，看着满屋奇珍异宝，愣神。宋家送礼，皇宫也送礼，这是什么意思啊？许氏惊愕不已，明明他只是一个被嫌弃、被合离、被赶下堂的弃妇啊！登知清点了赏赐。面色有些诡异，夫人瞧着不大对劲儿啊！陛下赏您，怎会赏女子钟爱之物？怎么想都觉得离奇的程度，里面甚至有几对鸳鸯。或许他想当我爹爹呢。陆昭昭在心里道。许氏吓得心惊肉跳，昭昭真敢想，他都三子一女了，陛下想娶我？不，不可能吧！陆昭昭撅着屁股玩蚂蚁，怎么不可能？每次进宫，他都问：“朕可不可以做你爹爹啊？”陆昭昭都烦了，娘。您若想要二嫁，晏殊会鼎立门户，娘不要顾忌我们。每个人都拥有幸福的权利，况且娘被骗十八载，她不懂珍惜，自然有人懂。陆晏殊站在门口，神色坚定。许氏扑哧笑出了声：“娘有你们了，怎会再二嫁？别瞎想，明儿要去拜师，你早些休息吧。”许氏从未想过二嫁，至少目前没有想法。陆晏殊轻轻嗯了一声。第二日一早，许氏亲自带着陆晏殊。陆昭昭前去首府府上拜会，原首府乃当世大儒，他统共四个弟子，其中三个皆是历届状元，还有一个弟子，据说不曾被他承认，如今是金鸿书院院长，想要拜入他门下之人不计其数。许氏刚下马车，便在袁家大门前瞧见了一个熟人，真是冤家路窄。他眉头微挑，眼底闪过一抹厌恶。陆远则正带着陆景怀在门前候着，威正间便瞧见了许氏，他眉头狠狠一压。许氏，听说你合离三日，就有人上门说亲。是，你这辈子再也找不到比我更好的男人了。陆远则瞥了他一眼，瞧见他身后的陆晏殊，轻轻皱起了眉头。是找不到比你更渣、更不要脸的男人了吧？登之呸了一句：“少爷，小小姐，快下来吧。”登之推着轮椅将陆晏殊请下来。陆远则心头憋着一口气：“怎么，你也来拜师？”他看了眼长子，看了眼陆景怀，晏殊，你已经瘫痪。无法科举，首府心高气傲，怎会收你为弟子？快回去吧，别自取其辱了。陆远则并不觉得他会是儿子的对手。晏殊是个摊子，且十年不曾摸书，怎会比得上景怀赫赫威名？陆远则轻笑一声，从怀中摸出拜帖，敲响了元府大门。门房从角门钻出个脑袋：“我乃钟永侯，携子前来拜会首府大人，这是我的拜帖。”陆远则将拜帖递给了门房，他轻嗤一声：“许是一个妇道人家。”只怕连大门都敲不开。门房看了眼侯府拜帖，首府大人今日不在家，侯爷明日再来吧。真是的，什么阿猫阿狗都来拜会首府，但凡临近科考，门槛都要被踏破。陆远泽脸色微垮，犬子是陆景怀在京中颇有才名，仰慕首府大人已久，只求能得首府指点。陆远泽很自信，以陆景怀的才能，定能让首府大人收他为关门弟子。小厮有几分不耐烦，侯爷就莫要为难人，首府不在家。便是天王老子来了，首府也不在家。门房一日要聚几十个，早已没了耐心。
。陆远泽还想再说什么，陆景怀却是冲着他轻轻摇头。陆远泽只得憋着火气退了下去。不自量力，景怀都进不去，你还能进去？陆远泽想起许氏与他合离，被别人求娶，不自在极了。许氏不曾看他，只上前递上拜帖：“小儿入宴书，想求首府大人指点文章，还请小哥通传一声。”许氏为人和蔼，没有陆远泽的盛气凌人，小厮倒也缓和几分。这位夫人，首府真不在府上，要不您明儿再来。陆远泽讥讽的笑出了声。许氏真以为自己脸面大吗？更何况原首府可与许家不和。小厮话音刚落，陆朝朝突的拉了拉他裤脚。小家伙笨拙的从怀里摸出一块月牙式的玉佩。哦，这玩意儿袁曼给他的，他今早费了好大劲儿才扒拉出来。诺，给您。陆昭昭垫着脚塞给小厮，小厮差点没拿稳落在地上。您给我行贿。也没用啊！再说，小厮低头看了眼玉佩，这一眼差点吓得魂飞魄散。小厮的漫不经心顿时变得紧张，双手紧紧的捧着玉佩。贵人啊！扑通一声就跪在了地上。许氏一愣：“您等着，您等着，您别走啊！小的去通知首府，开正门。”小厮将玉佩色回入昭昭手里，连滚带爬的跑了。这是袁家祖传玉佩，袁家十代单传，传到了袁满手里。前些日子小公子被拐。老太太哭得差点背过气，幸好被人所救，便将玉佩送给了救命恩人。这可是袁府的恩人，小厮跑得飞快。没一会儿，便听得门内传来咚咚咚急促的脚步声。贵人至，开正门。里面传来一道中气十足的声音，吱呀一声，厚重的大门被缓缓推开。许氏朝里望去，乌压压一大片，惊得他没忍住，倒退一步，着实吓到他了。为首的老太太满脸肃穆，穿戴的一丝不苟。可见郑重，他身后还跟着蛮福、主子和奴仆，手边牵着个几岁的小男孩。袁府大门，陆远则没敲开，许氏没敲开。陆昭昭，蛮府恭迎。第118章，摊子站起来了，三更。许氏很震惊，他女儿竟然这么大的面子。嘿嘿，小蛮子给的玉佩真好使，原来这些破玉佩真有用啊！我有一大箱子呢。陆昭昭的直咧嘴，小贵人光临寒舍，迎客来迟。还望小贵人海涵。为首的老太太朝着陆昭昭露出一个和善的笑容，这可是袁家的大恩人啊！时代单传，你知道什么含义吗？袁满朝着陆昭昭露出个笑脸，小孩姐，许氏，许氏急忙上前行了一礼。老太太言重了，老太太可是一品诰命，陆远则见了都得行礼的。老太太笑眯眯的看着他，你是云娘吧？你这丫头端方贤惠，举止有度，是有福气的。有福之女。不入无福之门，是钟永侯没福气。许氏，袁家和许家是对头，朝堂上都要互喷口水的。小时候他遇见袁老太太，老太太说他小小年纪，死板无趣。现在，许氏好似在做梦。陆远则震惊的回不过神来，怎么会？陆昭昭怎么会敲开袁家大门，且被袁家如此郑重的对待？老夫人，下官是钟永侯陆远则，是昭昭的父亲，今日特意带他哥哥来拜会首府大人。陆远则不自觉站出来，许氏目光一凝，陆昭昭却是他把握除名了，他不似我爹，讨厌他。话音一落，四面八方的嘲讽扑面而来，顿时有人将陆侯爷请到了一边。陆远则脸上满是憋屈，老太太左手牵着陆昭昭，右手牵着圆满，带着他们进了正门。一路皆是最高规格待遇，许氏从未有过的待遇啊！他爹来袁家都要被吐口水的呢。爹啊，我出息了！还不着人去请老太爷回府？贵客临门，他死在外头了吗？老太太怒骂一句，小厮急匆匆出了门。不急不急，许氏急忙开口。陆燕书笑看着妹妹，他的妹妹总能带来许多惊喜。祖母，你要给昭昭做主呀？陆昭昭眼泪汪汪的看着老太太，她说：“我不认真上学，他打烂我的手，他直接给首府大人上眼药。老不死的东西，他反了天了，他敢打你，他活腻歪了是不是？”也不问问我袁家列祖列宗同不同意？哎呦，祖母的小心肝啊！你可别怕，他打你，你就回来告状，我用棍子抽他。老太太动了怒，这可是袁家的救命恩人，袁家可就这么一根独苗呢。好，好，好！陆昭昭连连三声好，将来上学就不怕挨打了。嘿嘿，陆燕书抬手扶额，眉眼见人了。袁首府回府时，陆昭昭已经成了袁家的心肝肝。袁首府本不欲收徒，陆昭昭这个关门弟子。都是皇帝强塞给他的，现在还未公布身份呢。但考教一番，他对陆晏殊敬上了心。你比陆景怀更有真才实学。
。元首府看着轮椅上的少年，此子绝非池中物。我已经收了你妹妹为关门弟子，我可以只叫你，但不收弟子。你可愿意？元首府摸着胡子，一脸满意。陆晏殊沉声道：“晏殊愿意。”随即抚着胡子大笑：“好，好。”用晏殊补陆昭昭受的气，够了，够了。袁大人原本可惜他空有抱负，却是个摊子。如今想想，摊子又如何？世人不及他半分，袁大人爱才心切，又可怜他瘫痪多年，留了他在府中小住几日。哦豁，大哥是个傻的，被老头子关起来上课，还乐呵呢。陆昭昭背着小包包，迈着小短腿儿跑了。陆晏殊无奈至极，妹妹上学，任重而道远啊。夜晚，玄机川绝望的坐在地上，真是中邪了，中邪了！快送我去护国寺住几日。他刚回家，一泡鸟屎便落在他头上，就寝时好好的防亮他了。塌了呀！死里逃生，压断一条腿，踩路招招那一条，吓得他卷起铺盖，便住进护国寺保平安。而始作俑者，他早已忘记随口的诅咒。开了春，天气很快便暖和起来。陆昭昭穿上了薄薄的春衫，一岁半的小娃娃走路已经极其稳当。快快快，买定离手，买定离手啊！距离相识只有一个月啊！快来下注，快来下注！谁是这一届的戒元？我押陆景怀，我也押陆景怀。这忠勇侯府可是捡到宝了，众人议论纷纷。陆景怀名声极盛，甚至有人猜测他会连中三元。对了，我听说陆家那个摊子也要参加乡试，怎么可能？瘫痪可不能参加科举。众人摇了摇头。背着小书包的陆昭昭垫着脚，露出个小脑袋。我要压！众人一愣，去去去，谁家小娃娃跑出来了？陆昭昭倔强的看着他们，然后从兜里掏出一把金瓜子。我要压！陆晏殊。全压他，小家伙，压根没有陆晏殊这个名字，你搞错了。老板摆了摆手，可随即一愣，他突的想起，摊子就叫陆晏殊。又瞧见陆昭昭满身富贵，身后奴仆环绕，便笑着道：“压了可不退钱的呀，到时候可不许哭鼻子，昭昭才不哭鼻子。”陆昭昭又将兜里的零花钱全倒出来，老板使了个眼色，去把陆晏殊的名字挂上，再让人数了陆昭昭的金瓜子，统共180两银子。陆晏殊一百八十两，陆景怀四万三千两。陆昭昭看了一眼，雄赳赳、气昂昂的走了。今日的中勇侯府格外热闹，老太太六十大寿，宴请三十桌。陆景怀如今已是京城才子，不少人慕名而来，宴席倒也热闹。裴氏强撑着笑，侯府库房已空，连每个月开销都撑不住。他还变卖了不少首饰，才勉强撑起侯府。更让他气的是，苏芷亲日日与他争宠，当真恨到了极致。陆晏殊推着轮椅入了侯府大门，我来拿曾经的书籍。门房见着曾经的大少爷，拦也不是，只得将人请进来。景怀兄，听说您的大哥也要参加科举。有人问陆景怀，陆景怀眉宇微扬，大哥瘫痪十年，想来是谣传罢了。突的，周围一滞，一抬头便见陆晏殊坐在轮椅上，膝盖上放着一沓书，正漠然的看着他。陆景怀心头一跳，江云锦站在陆景怀旁边，厌恶的看着他。陆燕说：“你一个摊子，还参加什么科举？摊子妄想考状元，做梦！你都离不开轮椅，哈哈哈哈有本事站起来啊！有本事你从轮椅上站起来啊！你若能站起来，我倒立吃屎。”江云墨眼底恶意涌动，陆燕书静静的看着他。江家人不吭声，陆景怀也不吭声，静看陆燕书受辱。陆燕书双手撑在膝盖上，俊俏清冷的眉头微挑，竟有几分傲气。哟，你站起来啊！你站起来啊！你站！江云墨嘲讽声猛地一掷，仿佛被人卡住了命运的喉咙，眼睛瞪大，嘴皮颤抖，死死地瞪着他。轮椅少年如轻松一般站立在众人眼前，满堂皆惊。摊子，站起来了！摊子站起来了！少年眉宇清澈，身形虽瘦削，但站得极其稳当。陆景怀面上的笑容僵硬，眼中充满恐惧。怎么？怎么会这样？他好似……又想起当年被陆晏殊支配的恐惧，你该倒立吃屎了。第幺幺九章，讨国债的冤种。江云墨脸上煞白，毫无血色。江少爷，记得倒立吃屎。小厮笑眯眯的看着他。陆晏殊在所有人的目光下走出了侯府，摊子站起来了。瘫痪十年的陆晏殊重新站起来了。此事在京城掀起轩然大波。陆远泽并未在现场，但听得众人大声的恭贺，脸上笑容近乎维持不住。侯爷双喜临门啊！长子瘫痪十年，终于能站起来了。侯爷当真好福气。陆远泽面色阴郁，真的好福气吗？
，可陆燕书已经被合力出去了。江云锦瞧见陆景怀浑身颤抖，他轻轻拉了拉他，景怀，你怎么了？他担忧的看着陆景怀，陆景怀双手冰凉，面色苍白。景娘，你后不后悔与他退婚？陆景怀突的问道。江云锦抿了抿唇，羞涩的看着他，他十年不曾看书，即便站起来又如何？他难道还比得上景怀？再说，江云锦眼中含着春意，陆昭昭周岁那日。他他已经是陆景怀的人了，再有两个月便是大婚之日。陆景怀心不在焉，也没听江云锦说什么，便丢下一众宾客，急匆匆出了门。他眉宇间甚至有几分惊慌。他一路朝着城外而去，直到站在破庙外，破破烂烂的庙内，三三两两蹲着几个臭乞丐。瞧见他进来，乞丐们皆是警惕的看着他。陆景怀走到佛像后，一个瞎眼老乞丐正闭着眼睛靠在墙上。陆景怀从怀中掏出几个馒头。递到老乞丐手里，叫爷爷吃点东西吧。听到他的声音，老乞丐猛地惊醒，顿时张开嘴，呵呵呵呵，龇牙咧嘴冲着他吼叫。可一张嘴，便瞧见他嘴里黑漆漆、空荡荡，他没有舌头。老乞丐眼眶凹陷，被人活活挖了眼珠子。舅爷爷，你小声些，当心被人抢了馒头。陆景怀深深的看着舅爷爷，舅爷爷，你替景怀做了那等事，景怀心善，才留你一命啊。舅爷爷，你最喜欢景怀。你能原谅我的，对吗？当年陆燕书落水，他刚爬上岸，舅爷爷便用石头砸伤他的头，将他重新抛回水中。若父亲知道你毁了他的儿子，他岂会饶你？老乞丐疯了一般，冲着他大吼。可惜眼瞎口哑，他什么也做不了。他指着陆景怀的方向，疯狂的嚎叫：“舅爷爷，我那时候还只个孩子呢，我怎么会指使你做这种事呢？”陆景怀笑得恶劣，他恨陆燕书，凭什么？凭什么他能光明正大的叫父亲？凭什么他轻而易举就能做天才，而自己呢？母亲逼着他从天亮学到天黑，可依旧不及陆燕书半分。母亲日日骂他不争气，骂他不能留住父亲，骂他蠢货，骂他为什么不如陆燕书。他好恨啊！终于，他将天之骄子拉下了神坛。陆景怀心中的慌乱渐渐恢复平静。你站起来又如何？我有妹妹，有十年差距，还会怕你吗？陆景怀低低的笑出声，眼底弥漫着疯狂。你现在灰溜溜的滚出了侯府，也该尝尝我当年的滋味。你的一切都将是我的，爹爹、民生、未婚妻，你的才学都是我的。陆景怀冷漠的走出破庙，丝毫不理会瞎眼老乞丐的怒吼。这一切都与陆昭昭无关。他正双手捧着羊腿，啃得极其开心。徐家人尽数赶来陆家，走两步，快走两步，给舅舅看看。三舅舅一脸兴奋，身后跟着三舅妈，三舅妈眉宇含着笑，不知道为什么。平日里对他冷冷淡淡的相公，如今对他极其亲密。陆燕书不再扶着墙，如玉少年挺拔的站立在庭院之中。能走了，真的能走了。妹妹，你也算熬出头了。几个嫂子皆是欢喜的落泪。燕书要参加今年秋闱吧？陆燕书点头应下，便与几个舅舅去了书房。二房那对痴傻双胞胎正笑眯眯的给陆昭昭投喂，想喝水，徐雨清便给他喂水，擦嘴，徐雨恒便给他擦嘴。这俩孩子时常与昭昭玩耍，如今都能简单的交流了。二房夫人激动的落泪，他们甚至能叫“简单的爹娘”二字了。许是想，他们大抵是因为能听到昭昭心声的缘故吧。二哥治水还未回来，许是问道。二嫂叹了口气，水患已经结束，可灾民安置才是大难题。国库空虚，陛下拿不出钱。听大哥说，陛下正想办法要债呢。这差事，不知会落哪个大冤种头上。大家都躲着呢。朝堂上，不少朝臣都借了国债，若能讨要回来，定能解燃眉之急。要债，要债！北昭的大官可有钱了？陆昭昭心里咋咋呼呼。小屁孩丝毫没想到要债的差事会落他头上。傍晚时，宫里便来人了。陛下近来头疼，想念昭昭姑娘，遣奴才接姑娘进宫，小住几日。王公公面上极其和蔼，他可知道陆昭昭在皇帝心目中的分量？良亲，昭昭明儿回来。小家伙骑着狗便随王公公走了。许一婷眉头紧锁，陛下对昭昭是不是太过热情？许氏面色尴尬，大哥，他对云娘也过分热情。许氏不好意思说，皇帝似乎想和他搞不正当男女关系，但被他婉拒了。许一婷，陆昭昭刚到御书房，便听得屋内传来怒吼声：“废物，全都是一群废物，连借出去的银钱都收不回来。朕养你们有什么用？”皇帝暴跳如雷，别以为他不知道。这群老臣比他还富，当年先皇借出去的钱，至今不曾收回来。陛下，
。微臣只收回来三千两银子，他们都说没钱。户部侍郎吴大人苦着脸，收债这种事儿最是吃力不讨好，搞不好要得罪满朝文武。吏部尚书怎么说？他当初借国库三万两，二十多年了。皇帝吹胡子瞪眼，吴大人抹了把虚汗，他哪里敢问吏部尚书？周大人说要钱没有，大不了让陛下扣俸禄。吴大人缩着脖子，俸禄。那得扣到他下辈子。微臣派人去搜查过了，府上一贫如洗。吴大人直擦冷汗，可千万别叫我去讨债啊！皇帝气得脑子发晕。周朗这个老匹夫总是一副清贫的模样，真让人抓不到半丝把柄。太子瞧见门外的小身影，立即上前将他抱进来，热不热？转头便让太监送解暑的瓜果进门。嘿嘿，吏部尚书装的可真像。陆昭昭在心里偷笑，他家的钱都砌在墙里了，一堵黄金墙呢。太子，他有个大胆的想法，他有个大胆的想法。第幺二零章，史上最小讨债鬼，召那群老匹夫进殿。皇帝面色难看，拳头紧握，国库空虚，赈灾拿不出钱，这群狗东西还不肯还债。宣，王公公宣了一大群朝臣，皆是头发胡子发白的老臣，众人皆是低敛着眉，进门便匍匐在地。陛下，臣愿为北昭鞠躬尽，猝死而后已。但臣真的没有钱啊。一个臣子老泪纵横，甚至还掀开裤腿给陛下看他官服下的补丁。进门先哭穷，直接堵了他讨债的嘴。皇帝面色微沉，老臣直起身子，一脸决绝道：“陛下，臣愿捐出三年俸禄，为北招灾民略尽绵力。”另一个老臣站出来：“陛下，臣不敢贪污，每年仅靠俸禄过日子，欠陛下的钱，臣怕是还不上了。但臣可以捐出府中宅子，臣愿带着家眷租房。”皇帝很好。到时候就流传着朕苛待朝臣的留言了。陛下，臣账上还有一千二百两，臣愿尽数捐出。陛下，臣的发妻还有些嫁妆。皇帝见他们说的越发不堪，抬了抬手：“朕只问你们，各家可否掏出三万两？统共借钱的有十八个，掏出三万两也能讨回几十万。”朝臣皆是面露难色。御书房中诡异的寂静，户部侍郎叫苦不迭：“众位大人，还望救救急！你们借款几十年，高达百万两巨款。”如今北招缺钱，也该还了。这些都是随着先皇打天下的老臣。当年封侯拜相时，先皇怜悯众位开国功臣账上无钱，纷纷给各位重臣批了借条。譬如吏部尚书借的少，三万两，但他从国库中借了许多名贵字画，无法以金钱衡量。譬如和硕亲王，先皇只得这么一个兄弟，便给他批了足足十万两白银。譬如护国公，他借的倒不多，也有五万两银子。譬如国丈。萧太后的娘家借了十五万，今儿来的便是国舅爷、皇帝亲舅舅，礼部尚书也在其中，只不过借的不多，两三万罢了。这群人各顶个的辈分高，为北招立下汗马功劳。林林总总算下来，先皇刚登基便批出去上百万的借款，至今无一人偿还。这庞大的数字看得人头皮发麻。朝臣跪在底下战战兢兢，陆昭昭手里抓着夹心小饼干，啃得咔嚓咔嚓作响。一岁半的娃娃，牙齿已经长了九颗牙，小米粒似的，格外可爱，只是咬不了硬东西。朕只问你们要三万两。皇帝再次开口，臣为北昭竭尽心力，勤勤恳恳，愿为北昭献出生命。但臣真的没有钱啊！臣愿为北昭肝脑涂地，报效朝廷。但三万两，国舅爷更是叹了口气，舅舅实在无能为力。哈哈哈哈！陆昭昭心声笑得格外嚣张。太子轻轻揉着耳朵。这群人都是先皇留下的老辈，话也不能说重了，免得寒老臣的心。真是够呛，他们可以为北招生，被北招死，就是不能掏三万两，因为他们真的有三万两啊！哈哈，国丈爷，他还说无能为力，他可拉倒吧。最富的就是他了。陆昭昭在心里无情的吐槽，小嘴巴像个松鼠似的，咔嚓咔嚓不停。滚！皇帝沉着脸，眼睁睁看着老臣退了出去。一群老不死的东西。仗着辈分压阵，太子叹了口气，给皇帝倒了杯茶。父皇，消消火气。当年先皇都讨不回这笔钱，更何况您。先皇驾崩时也曾提过这笔钱，可一分没讨回来。如今他们已年迈，自是曾开国打天下，皇帝不愿落个苛待开国功臣的骂名，也不敢下重药。这天下还是谢家的天下，轮不到他们放肆。一群老东西倚老卖老，皇帝这时气狠了。陛下，您何必去讨钱？免得伤了君臣之心，倒不如让别人讨。王公公见陛下气得厉害
也急忙宽慰：“别人，户部那群蠢货只会给朕哭穷，讨债却不会。一群废物，朕养他们有什么用？”户部侍郎默默低下了头颅，心中叫屈啊！陛下都不敢，他怎么敢？太子瞥了眼路昭昭，小家伙脚丫子在椅子上荡来荡去，吃的可开心了。嗯，他有个大胆的想法，父皇。而臣有一计，既然他倚老卖老，不讲理，那咱们也派个不讲理的。太子轻抿着唇，眼里含着笑。太子朝着陆昭昭努了努嘴。孩子年岁小，不懂事儿，说错了什么，做错了什么也不得罪人。再说昭昭的能力，您可是见过的，神都能照下来。皇帝狐疑的看着他，一岁半去讨债，太子疯了。太子对陆昭昭有种迷之自信，将他抱到书桌上，正好坐在奏折上。昭昭。能不能帮太子哥哥一个忙？若是成了，太子哥哥给你好处。谢承喜笑得像个狼外婆。什么好处？他不问什么事儿，只问好处。五、哦、讨回来的钱分你一成，怎么样？陆昭昭瞬间坐直身子，然后伸出十个肉乎乎的手指头。说完十个指头，又脱了袜子，露出软乎乎的脚丫子。数着数着，总觉得不对劲儿，气呼呼地敲了敲脑袋，真讨厌。该死的天道！他现在越来越回归本性，被同化了。如果你讨回十万两，就给你一万；讨回百万两，就给你十万两。怎么样？而且这笔钱，姑不许你娘收走。你立下如此大功，父皇也给你个恩典，如何？太子朝着皇帝使了个眼色，皇帝眼睛微亮，沉声道：“若你真能讨到债，朕收你为义女，上玉蝶，正儿八经的公主，如何？”他偷偷搓了搓手，嘿，真为自己的机智点赞。债也回来了，昭昭也如愿成他闺女了。陆昭昭嫌弃的看了他一眼，良亲同意才行哦，爹爹可不能瞎认，娘亲打人可疼了。皇帝点了点头，那行吧。皇帝当即下旨，陆昭昭奉旨讨债，史上最小讨债鬼，一岁半。第一百二十一章，没有秘密可言。笑话，一岁半的孩子讨债，别说他了，太子都别想要回一分钱。国舅爷手中端着酒，美滋滋的摇了摇头。他亲自打了招呼，谁都不许还钱。当年先皇娶了太后，极其看重萧家，一时间萧家盛极一时，在京中说一不二，谁敢招惹？可自从先皇驾崩，宣平帝登基，他便有意压制萧家。姑姑也不管管他，就由着陛下压制萧家。萧家是他娘家，娘家还能害他不成？国舅爷不悦的骂了一句：“还有月儿，是我的嫡女啊！宋进宫选秀，竟然只封了个妃位，一门两皇后。”那该是多大的荣耀！将来萧家至少还能再昌盛百年。护国公家封了贤贵妃，镇国公一阶武夫，族中竟然出了皇后，萧家哪里比他们差了？萧家那可是正儿八经的皇亲国戚。萧国舅面色喝得红了几分，顿时面上露出一丝笑容。我看看谁敢还钱，谁还，谁是乌龟王八蛋！哥，谁都不许还！国舅撑着，讨债鬼到哪里了？国舅醉醺醺的问道。吏部尚书门口呢。吏部尚书可是块硬骨头，能知小儿啼哭，那小崽子怕是要哭着出来了。回话之人恭恭敬敬回道。而此刻的陆昭昭已经被抱到了吏部尚书门口，陆昭昭还没门槛高，头上扎着两个小揪揪，穿着一身桃粉色的小裙子，脖子上挂着个小奶壶，讨债了。小家伙软软糯糯的喊道。门房立马通知府中主子，没一会儿，便有人将陆昭昭请进了门。哦，抱进了门。吏部掌管官员选拔。周大人是个严肃又古板的老头，在他面前，任何人都不敢放肆。小大人，可用膳了？我们一家人正用午膳呢。周大人发妻，林老太太问道：“还没有，祖母安。”小小的人儿嘴巴极甜，又生的冰雪可爱，让人没有一丝防备。老太太使了个眼色，下人便将她抱上了桌子。桌子上，嗯，菜色极其简单，午膳简单，小大人可别嫌弃。祖母，我不吃馒头咸菜，我要吃鹿肉羹。我要吃樱桃肉，我不吃，我不吃！餐桌前的小孙子哭闹起来，砰！一道巨响。周大人一拍桌子，那双眼眸犀利渗人，吓得小孙子打了个哆嗦。不吃就滚出去！小孙子打了个嗝，便恐惧的闭上了嘴，只能默默流泪。周家人食不言，请不语，皆是沉默着用饭。陆昭昭抱着奶壶，吸溜吸溜的直响。他一点也不馋。太子说要想马儿跑，要给马吃草。临出门前，给他吃的饱饱的。众人皆是斜眼偷偷觑着他，他吃香极好。明明才一岁半，但半点不哭闹。待用完膳，小家伙才慢悠悠的开口：“周爷爷，烦钱了。”小家伙摊开小手
。周大人面色淡然，没钱，要钱没有？要命，你拿去。陆昭昭一双漆黑的瞳孔，悠悠的看着他，你不要逼我发火哦，我很厉害。陆昭昭鼓起腮帮子，一副我要发火的模样。周大人嗤笑一声，皇帝当真可笑，一岁半讨债，他年纪轻轻就糊涂了吗？那我就要报你的秘密了。小朝朝天真无害的看着他。老夫能有什么秘密？老夫上对得起陛下，下对得起良心，没有任何秘密可言。周大人毫无畏惧，他能怕个孩子？可笑至极！陆昭昭瞥了眼老太太，瞥了眼周老大人，你，你，你稀饭穿裙子！陆昭昭站在凳子上，大声喊道：“他双手叉腰，一副嚣张模样。你偷穿祖母的，呜呜！放开我！你放开！”周老大人猛地弹起来，冲上前来捂住了陆昭昭的嘴。淡定无比的老头子，此刻一脸惊慌。等等，你等等，我们去屋里聊。周老大人单手抱起他，素来沉稳的老爷子，此刻手掌都在颤抖。这小丫头信口雌黄，老夫非教训她不可。哎，孩子年岁小，你别吓着他，他能收什么债啊？众人丝毫不以为意。老太太恍惚间听到什么裙子，却又没听清。便见老头子将陆昭昭抱进了书房，随即紧紧关上了房门。陆昭昭小脸憋得通红。你就是偷穿裙子，你还扎辫子、吐口汁，小家伙愤怒的喊道：“周老大人，双手合十，小声点，小声点，祖宗，求点小声点，我叫你祖宗，行了吧？小声点啊！”他立马打开门，所有人去院外候着，不许靠近，否则统统发卖出去。神色严厉，然后一扭头，面对陆昭昭，一脸绝望。他怎么会知道？陆昭昭看了眼窗台的鸟，吹来的风，飞来的鸟，天地万物都能告诉我。年过六十的老尚书，年轻时就有个癖好，格外爱穿女装，但他从不敢泄露办法，连与他同床共枕四十年的发妻都不曾知晓。小昭昭两手插兜，酷酷的看着他，给钱。周大人苦着一张脸，似乎还在犹豫。陆昭昭贼兮兮的指了指他床头的瓷器，秘密。周大人面色一白，那是他密室的开关，里面没藏金银，没藏珠宝，全部藏着他珍藏的女装。那里是他唯一放飞自我。可以做回自己的地方，他可以畅快地穿着女装欣赏自己。陆昭昭从凳子上滑下来，打开门，一路窜进工房。他敲了敲工房外侧的一面墙，我要。周大人眼珠子瞪得溜圆，哈、啊，他什么都知道。陆昭昭昂首挺胸，我、哦、陆昭昭还钱。周大人面上死灰一片，欲哭无泪，秘密曝光，连钱都保不住了吗？不给，告诉祖母，告诉你儿子，告诉你儿媳，你偷他。周大人死死地捂住他的嘴，不就偷了儿媳妇一条裙子吗？还还还，我还，你走你走你走。周大人咬牙切齿，立刻马上还钱。陆昭昭脑袋贴到一边，哼，给你五万、三万还债，两万当我捐的，我捐的好不好？周大人近乎祈求，你可千万别说出去啊！求你了，你可千万不能说。他这把年纪都当祖父的人了，一只脚都踏进棺材，可不能连面子都守不住。陆昭昭进门半个时辰，他便讨到五万两。哈哈，老周真是个蠢货，让那孩子把钱要回去了，他丢不丢人？对了，讨债鬼到哪家了？下个冤种是谁？和硕清王笑的开怀。周大人把他抱咱家门口了。带，老匹夫。第幺二二章，哭得最大声。亲王猛地跳起来，在门外了。周扒皮还了多少？应该不多吧。他出了名的抠门，铁公鸡，一毛不拔。讨到多少钱？三千两，五千两，定是他坐在门前哭讨回来的吧？全当打发小叫花子了。亲王点着脑袋，他只知道讨到债了，但不知具体多少。小四挠了挠头，晓得去打听了。他没哭，但周大人哭了。据说周大人哭得一把鼻涕一把泪，将他送出门，走前还给他抓了两把金瓜子，一边走一边求他。哦，周大人借了三万，还了五万。亲王差点跳起来。你说他还了多少？铁公鸡还了五万。他瞪大了眼睛，这满朝文武谁不知道他最抠门啊？同僚出去喝个酒，结账时他就尿遁。嘿，您不知道呢，他家金子砌进墙里，都给敲下来抵债了。亲王眼皮子直跳，乖乖，我那皇帝侄儿竟找了个寻宝鼠，寻宝能力杠杠的，只需消耗一瓶牛奶。皇帝还挺会使唤人。铁公鸡没出息，看我怎么整哭他。还钱，本王是绝不可能还钱的。想得美！先皇借给我的，他还想讨回去。他是先皇最小的弟弟，当年先皇打天下，他才六岁。
，先皇当他是半个儿子，自幼便宠的厉害。当年宣平帝年幼，都被他打哭过。陆昭昭打了个饱嗝，兜里揣满金瓜子。他被请进王府时，王妃正挺着肚子，满脸笑意的看着他。你可不许欺负昭昭。王妃今年三十来岁，曾玉有一子，这一胎隔了十三年。我这一胎还是抱了昭昭才怀上的。王妃眉宇含着笑意，好好，我不欺负他。小胖子，听说你爹不要你了。亲王笑眯眯地看着陆昭昭，陆朝朝气哼哼，不许提他。哟哟哟，还不许提呢。本王就提，你能怎么样？你若告诉我你怎么说服铁公鸡还债的，我就赏你五千两。他好整以暇地看着陆昭昭，心里琢磨着，这么个奶娃娃到底怎么把铁公鸡气哭的？他可是真好奇啊！小什么情，动什么理？我和他讲理了。他还送我金瓜子。陆昭昭拍了拍荷包，暗示地看着亲王。亲王差点笑出声，不是一岁多的娃，你就学会中饱私囊了？你在哪里学的？贼精贼精的！你有本事说服我，你若能说服我，我老老实实还钱怎么样？若是能把本王说哭，我全还你。亲王一边给妻子捏肩，一边逗弄陆昭昭。他是老来子，自小和爹娘不亲，先皇将他抚育长大，但情感上总缺了点东西。成婚后，原先与妻子感情淡薄，但王妃心思细腻，对他极具包容性。他渐渐沉溺其中，如今夫妻感情极好。王府中也只有三个侍妾，他一年到头都不宠幸一回，皆是皇帝赐下的。陆昭昭看了看漂亮王妃，小家伙双手紧紧捂着嘴巴。现在不能说，你逗他做什么？他年纪小小，便背着这么大的负担，当心长不高。陛下也是，怎么为难个孩子？王妃说话软绵绵的，看着昭昭喜爱的很。你回去告诉皇帝，皇叔没钱，让他歇了这心思吧。王爷扶着妻子回房，面上少见的温柔。镯子记得拿回来，那是我们的定情信物。哎，都怪我身子风腴，你给我的信物都戴不上，手镯戴不上。他时不时拿出把玩，被王爷失手打碎了。他哭了许久，差点被过气。王爷又一点点捡回来，让匠人粘上，还未送回王府呢。王爷眼眸颤了颤，嗯，你好好养胎，我我要不重新给你买一个手镯吧，比这个更漂亮，更好看。他定定地看着妻子。眼中满是温柔，王妃抿着唇轻笑：“那怎么一样？那是我们的定情信物，对我来说有不一样的含义。”王妃回了房，她似乎也神不思蜀，有些发怔：“小叫花子，你走吧，本王有事，你去账房领一万两银子，也能给你交差。”王爷似乎没了兴致，多了一丝烦闷：“你还没哭？”陆昭昭惦记着呢。小叫花子，本王今日便教教你，人要识抬举，免得遭人厌烦。没了王妃在此。他似乎更显傲气，没了那丝和善。人要有自知之明，本王也是你能惹哭的。送客，王爷站起身。陆昭昭偏着脑袋，定定道：“你的镯子不是送给王妃姨姨的。”王爷猛地回头看向他，瞳孔猛地一缩：“你的情书，你的镯子都是送给。”哦豁，他又被捂住了嘴。别说出来，别说出来。方才一脸嚣张的王爷，此刻面露惊慌，甚至还偷偷朝外看了一眼。他在他耳边小声道：“求求了，小声点，小声点！”天哪，他怎么会知道？当年镇国公府和岑家是邻居，一墙之隔，两府嫡女关系极好。镇国公府荣婉儿与岑弯弯是闺中密友，荣婉儿恬静温婉，贤淑大气，但略显瘦弱；岑弯弯性情活泼，面容圆润，略显富态。那时，他最先看上的荣婉儿，甚至亲手为她打磨了一只手镯。听闻他要参加选秀。他立马入宫，便求了先皇下旨。他想求娶婉婉。那一日，宣平帝指婚镇国公府荣婉儿，他指婚岑家岑弯弯。新婚之时，他如丧考妣；可婚后，他却渐渐被活泼纯善的弯弯吸引。从此一颦一笑皆是发妻，在无容婉身影。但他心头却是不安的。弯弯一直以为他心悦的、求娶的是自己。你喜欢皇后凉凉？陆昭昭看着他，一字一顿道：“碰。门外突然传来一道茶盏破碎声，当夜，王府传来阵阵哭声。不可一世的谢玉楠跪在门外，哭得泣不成声。之前多嚣张，现在就有多大声。弯弯，我错了，我真的错了。弯弯，我没想骗你。陆昭昭，你走，你走。呜呜，陆昭昭站在后头。你媳妇儿不要你哥。谢玉楠，叫你嘴贱。第123章，奶娃也要吃回扣。谢玉楠哭了。哭得最惨最大声，脸上还留着几个巴掌印，早已没了嚣张。你走吧，本王再也不想看见你。谢玉楠一瘸一拐的
，将陆昭昭抱出了门。陆昭昭却是死死的扒着门框，我不走，使出吃奶的劲儿，死死抓着门。谢玉南暗骂一声：“弯弯不要我，和我闹和离，还想打胎？杀人诛心啊！你不如杀了我，借国库的十万两，明儿还。你走吧，他还得回去哄媳妇儿。”天杀的陆昭昭，谢玉南见他无动于衷的模样，心中暗恨。都怪铁公鸡养出的臭毛病，小小年纪学会了吃回扣。谢玉南咬了咬牙，给你十五万，劳烦你亲自跑一趟，再给你装点金瓜子啊。让是从端了一盘金灿灿的金瓜子，陆昭昭干咳一声，小脸微红的放开了门框。这太客气了吧？不，多不好意思啊。小奶娃说着客气话，别提多呆萌。他一边拒绝，一边张开口袋，不要了吧？我就不要了吧。谢玉南，妈的，他到底在周家学了些什么？陆昭昭一边喊着不要，一边撑开袋子。谢玉南只得给他往里抓，抓了两把。陆昭昭便喊道：“不，不用装满了吧？”谢玉南直接端起托盘，全到他口袋里。小娃娃叹了口气：“不是我要的哦，是你非要给的。得了便宜他还卖乖，差点把谢玉南气吐血。”谢玉南瞧见他就青筋直跳。此刻天色已晚，偷偷把人送护国公府上去。谢玉南恨得咬牙，让你们都看笑话。谢玉南连夜把陆昭昭抱到了护国宫门外，晚膳都没吃。护国宫，丧心病狂的犊子！好在护国宫也并未为难陆昭昭，更何况护国宫嫡女乃是贤贵妃。贤贵妃唯一的儿子四皇子即将归家，贤贵妃已经与娘家通了气，她打算将四皇子送到陆昭昭身边。陆昭昭在京城，她日日都能见到，自然护国公府格外给昭昭面子。昭昭，你都会走路了。上次你哥哥偷你进学堂，我还抱过你呢，你肯定不记得我了。李思齐过了年便九岁，今年已入国子监。国子监中几乎皆是皇室和朝臣之子，但金鸿书院会炒作，也有一部分朝廷官员将儿子送过去，主要便是为了笼络书院中的寒门弟子。昭昭小脸红扑扑的，李思齐便让人给他端了冰碗，真好看啊，真可爱。他娘怎么不生个妹妹呢？不对，自家爹长得五大三粗，他难以想象。妹妹有多丑？昭昭啊，你喜欢什么样的麻袋？李思琪笑眯眯的。昭昭端着冰碗吃的开怀，仰起头迷茫的看着他，收起你那不值钱的样儿。护国公揉了揉眉，昭昭，府上确实借国库五万两，明日你便带人来清点吧。护国公此生只得一儿一女，长子有了李思琪，女儿送进宫，生下四皇子，偏生四皇子命格不好，出生便被抱离皇宫，养在那等偏僻之处。贤贵妃整日以泪洗面。护国公心疼啊，心疼女儿，也心疼外孙。昭昭，马上便是七月半，你真能压制邪祟。护国公实在信不过啊，这一岁半的奶娃娃，贵妃到底怎么想的？你知道吗？有一年，四皇子偷跑回宫，恰巧七月半，引得邪祟冲击皇宫，邪祟肆虐，撕碎许多宫人。第二日，百官请求处死四皇子，要求以他祭天，告慰上苍。护国公满府和贤贵妃在金銮殿外跪了三天，才勉强留住他的命。陆昭昭手握小勺子，冰碗里放了牛奶，嘴巴外面一圈一圈的白。昭昭，当然能了，小家伙就差给护国公打包票。护国公这几日担忧的睡不着觉，用了晚膳，陆昭昭便在国公府歇了一夜。玉书玉琴两人便回府报平安。第二日一早，护国公便亲自抱着他去了萧国舅门外。萧国舅脾气不好，要不到钱就走。国舅爷和陛下赌气呢，陛下都惹不起，你可别招他。护国公细细的给他分析。陆昭昭点着脑袋，也不知听没听。小厮在门口敲了许久，都无人开门。护国公抱着昭昭站在太阳底下，晒得头晕。玉书急忙找了把伞撑上，才稍微凉爽几分。护国公面色阴沉，萧国舅未免欺人太甚。堂堂国舅为难一个不足两岁的孩子，算什么？太后出自萧家，先皇在世时，萧家盛极一时。新帝登基后，便有意压制萧家，如今两边都憋着气儿呢。不气不气。气死自己，对头称心如意。小家伙还伸手将护国公的眉头抚平，我真怕你给萧家欺负啊！护国公此刻还担心他呢。陆昭昭笑得一脸天真纯善。等了半盏茶的功夫，萧家才匆匆开门。为首的妇人容貌艳丽，并肩插着一根碧绿的玉簪，身上着锦绣长袍，上面绣着繁复奢靡的花纹，裙角飞扬，面上含着浅浅的笑意。只不过笑容不达眼底便是了。这是萧国舅的夫人，郑夫人。郑夫人对护国公见了礼，便道：“这便是陛下派来要债的小姑娘吧？小小年纪担此大任，陛下果真看重。”他瞥了眼陆昭昭
，轻轻嗤笑一声。护国公将招招放下，沉声道：“陆姑娘尚不足两岁，若冲撞了国舅爷，莫要怪罪。”郑夫人有些讶异，护国公竟替一个孩子说话，难道是看在许家面上？可现在的许家早已不是当年，难道还有什么倚仗？护国公放心便是，萧家还不至于七个两岁孩子。郑夫人便亲自牵着陆昭昭进了门。护国公一步三回头，不放心极了。哎，这么小的娃，真的不会被萧家吃干抹净吗？陛下干的什么事儿啊？此刻陆昭昭踏入国舅府，府门再次紧闭，大门关闭的那一刻，郑夫人霎时松开他的手，眉宇间毫不掩饰的嫌弃。他摊开手，小丫鬟立马递上热毛巾，给他仔细的擦拭，擦拭的赫然便是千陆昭昭那只手。昭昭不脏的，陆昭昭摆了摆手，我天天洗澡，我不脏。小家伙害怕别人嫌弃。奶声奶气的解释，第124章，昭昭发怒。昭昭，香香哒。倪文文，小家伙点起脚，将自己的小手送上去。郑夫人却是猛地后退一步，眉宇间满是嫌弃。放肆！丫鬟挡在身前，什么阿猫阿狗也往夫人身边靠，也不看看自己的身份。丫鬟居高临下的看着他。陆昭昭前世虽为大能，但今生只一岁半，且又被同化的厉害，还是第一次被这般明显的嫌弃。小家伙受伤时的将手藏在身后，大眼睛里盛满眼泪，却又倔强的不肯落下。他低着头，小声的呢喃：“我、哦、我、哦、不臭。”郑夫人冷冷的瞥了他一眼：“你臭不臭？与我何干？给月儿备好的东西可送进宫了。”丫鬟屈膝回道：“送进宫了。”娘娘的事，历来皆是最要紧，从来不敢耽搁的。郑夫人厌烦的瞥了眼陆昭昭，她的长女进宫为妃，只生下个六岁公主谢以宁，没有陆昭昭以前。小公主颇得喜爱，如今皇帝满心满眼都是陆昭昭，陆昭昭哪里比得上我家女儿？郑夫人眼中难掩恶意，皇帝偏宠陆昭昭，女儿已经来信好几回了。夫人，以宁公主聪慧灵秀，冰雪可人，哪里是旁人能比的？他们丝毫不在意陆昭昭的想法。是了，钟永侯都不肯要的女儿，又是什么好的？郑夫人低笑一声，陆昭昭眼泪哗哗的跟在后头。小家伙记仇又小心眼。郑夫人丝毫不知自己要经历什么，小乞丐一个人就敢来萧家打秋风，你胆子可真不小。就是你抢了我家以宁的宠爱。年轻男人生的浓眉大眼，穿着一身华服。陆昭昭瘪瘪嘴，皇帝和太子想派护卫，陆昭昭拒了，带着旁人，这钱怕是收不回来。小孩子打打架，撒撒泼多正常，打厉害了，你拉不拉？管不管？大人，啧啧，都好脸面。娘，你还亲自接他？给他脸了，这是郑夫人儿子萧明耀，总要给陛下几分薄面，做脸面给外人看呢。郑夫人见他吊儿郎当的模样，便来气：“娘，再给我一万两银子，儿子要办大事儿呢。”萧明耀亲昵的扶着母亲，缠着他要钱：“钱钱钱，你这个月都花多少钱了？你爹知晓又要动怒，你就不能争点气？你姐姐在宫中还要靠你帮衬呢。”郑夫人恨铁不成钢。萧国舅今年五十多。郑夫人今年三十来岁，典型的老夫少妻。她是萧国舅的田房，萧国舅原配生育一子病逝，娶郑氏为田房。郑氏生育一儿一女，继子成婚后便外放做官了，多年不曾回京。郑氏好不容易离间继子和萧国舅，让继子远离京城，偏生儿子不争气。儿子是不是读书的料，您还能不清楚？父亲才不会动怒，父亲最宠我。萧明耀面上满是的色，从郑夫人手中哄来一万两。在陆昭昭面前抖了抖，你跪下给我磕个头，我便给你两张，怎么样？萧明耀玩世不恭，是京中二世祖，谁不敬着他？陛下宠陆昭昭，他浑不在意。太后是萧家女，是国舅的姑姑，是他的姑奶奶，平日里最宠他，这也是京城贵人皆敬着他们的缘故。我不要，我不跪。陆昭昭双手环抱，小家伙罕见的冷了脸。突的，身边传来一阵咚咚咚的声音，小家伙还来不及反应。便被身后的力量推倒，将他直直的推向桌角。陆昭昭威猛，只来得及侧了侧身子，便被撞在了桌角上。好在避开了脑袋，但依旧被尖锐的桌角擦伤。啊！陆昭昭轻轻呼了一声，捂着脑袋，一丝血迹顺着手指溢出。给脸不要脸，我看你是欠打！长得胖乎乎的、颇为壮实的小男孩恶狠狠地看着他。哎呦，小乖乖，我孙子真棒，力气真大！郑夫人抬手扶掌，你是没吃饭吗？我家宇航只轻轻推了下，你便倒在地上。小小年纪心术不正，你是想诬陷宇航吗？郑夫人绝不给外人留把柄。
当即大声呵斥。陆昭昭踉跄着从地上爬起来，一双眸子幽深，俨然动了怒气，奶凶的举着小拳头：“你还敢打回来啊？哼！如果你在地上学狗叫，我便放过你。”萧宇航今年四岁，生的壮实，本就是个混世小魔王。我、陆昭昭、小呆毛都竖了起来：“我跟你拼了！”谁都没想到，一岁半的小娃娃发起怒来竟这般可怕。只见他疯了一般，朝着壮实的萧宇航冲去，像个小炮弹似的将萧宇航撞翻在地，然后冲上去抱着他的脑袋。萧宇航想拉下来，他竟拉不动。他怎么这么大的力气？随即耳朵上传来一阵尖锐的疼痛。啊，疼疼疼！爹爹救命啊！萧宇航凄厉的声音响起，刺耳又尖锐。陆昭昭竟双手抱着他的脑袋，死死咬住他的耳朵。只瞬间的功夫，鲜血长流，啊！正是吓得魂飞魄散。快，快把他们分开！快救宇航！该死的东西，快松开，快松开！只见众人强行上前拉扯陆昭昭，越拉扯，陆昭昭咬住的力气便越大。萧宇航的哭叫声越骇人。啊！好痛啊！好痛啊！快打死他！快杀死他！萧宇航素来是小霸王，只有他欺人的份儿，他从未被欺过、呃。救命啊！救命啊！正是吓得要哭。萧明耀原本要一脚踢死陆昭昭，此刻竟也不敢下脚了。萧国就被人匆匆请来，便瞧见这惨绝人寰的一幕。萧宇航是他最疼爱的小孙子，几乎吓得他肝胆剧烈。树子儿敢，国舅爷气得浑身发抖。一岁多的娃娃抬起头的眼神格外凶悍。小娃娃，小娃娃，有什么错？我替他道歉。你先放开他，他耳朵要掉了呀！萧国舅心痛的发抖，他知晓正是要搓磨陆昭昭。但他并未阻止，搓磨陆昭昭便是打皇帝的脸，他故意做给皇帝看呢。谁知道，血迹从脸上顺流而下，留下一条蜿蜒的痕迹。萧宇航早已哭得屎尿失禁，正是瞧见刺眼的红，便恐惧的发抖。他的孙子，他的孙子，你先松开他好不好？有什么好好谈？他只是个四岁的孩子啊，他还只是个孩子，正是恨的咬牙又心疼孙子。陆昭昭狰狞着小脸，九颗小牙死死咬着耳朵。竟是隐隐撕开半拉耳朵，惨绝人寰的叫声让人胆寒。第一百二十五章，绿帽国舅，松开，松开，快点松开！他们压根不敢碰陆昭昭，但凡一碰他，立马咬得更厉害。呜呜，祖父祖母，爹娘救命啊！呜呜呜，百分号，小胖子哭得撕心裂肺，小脸煞白，哪里还有方才的嚣张？萧国舅冷汗直掉，他没带侍从吗？让他们把人分开！我的孙儿，我的孙儿啊！他一个人来的，正是抓着手怕抹泪。乖孙乖孙啊，我的乖孙，正是哪还有方才的嘚瑟，心痛到了极点。反倒是陆昭昭，闻见空气中的屎尿味，嫌恶的反胃，干呕一声，一松口，奴仆立马将萧宇航从口下拖走。啊，我的耳朵要掉了，我的耳朵要掉了，快杖毙他，杖毙他！萧宇航哭得泣不成声，身上屎尿都吓出来了，耳朵耷拉在一侧，触目惊心。他牙齿还未长齐，可他力气大。又尖又细的牙，直接将耳朵肉贯穿。哎、啊、呀，好痛好痛！祖父，我要痛死了！我的耳朵还在不在？耳朵还在吗？祖父，把他杖毙！萧宇航声音嘶哑，瞧见陆昭昭便浑身打哆嗦，俨然被打怕了的样子。萧国舅和正是心痛的落泪。太医，太医死哪里去了？还不快滚来看看！我的孙子！正是破口大骂。陆昭昭，你好大的胆子，竟敢伤我孙子！他不过与你玩耍。他力气大了些，你怎么就咬断他的耳朵呀、啊？我要入宫，我要灭尽圣上，我要见太后。正是声音尖利刺耳，眼中怨毒不已。陆昭昭双手插兜，吐了一口血，对方的，去呗！打输了叫家长，呸，不要脸！陆昭昭才不怕打架，他看似软绵绵的小手只戳了戳桌子，霎时出现个窟窿，又偷偷拿茶盏挡住，心虚。他在修真界，从一介孤女混到修真界大能，他怕谁？他出发讨债时，就故意屏退护卫，带着大人，那可打不起来。早在萧宇航进门时，他就听到脚步声。嘿嘿，他摸了摸额头，看着下人，实际就破了点皮。哼，把萧家的心肝宝贝打一顿，够他们心疼好久。他遗憾地摸了摸牙齿，可惜没长齐，不然能给他耳朵撕下来。太医匆匆进门，此刻也不由震撼，幸好牙未长齐，若长齐，只怕耳朵要生生咬下。是个狠人啊！即便如此，耳朵太医斟酌良久。即便如此，耳朵也难以复原，将来只怕身有残缺。这耳朵只能耷拉着，正是差点晕厥过去。他紧紧攥着太医，太医
，萧家可是皇亲国戚，世子怎能身有残缺？太医，你想想法子。太医面露为难之色，毁了，毁了！陆昭昭，全被你毁了！我要撕烂他那张脸，我要杀了他！他害了我孙儿，害了我孙儿啊！正是当真气猛了，当即就要上前打他。萧国舅一时气得头皮发麻，面上狰狞恐怖。但陆昭昭一岁半，他不懂事，他还能不懂事吗？除非……萧家想彻底被陛下厌弃，拦住他，当即让人拦住正事。陆昭昭老神在在，他就说嘛，大人好面子，打个架都叽叽哇哇，看不顺眼，打死拉倒。反正他心头这口恶气出了，你伤我萧家世子，此事不能这么算了。老夫这就进宫，请陛下为臣做主。萧国就森冷的目光看着他，看着陆昭昭，仿佛是个死人。陆昭昭抹了把血乎乎的嘴，他就说吧，大人虚伪好面子。尤大人就打不起来，萧国就被他眼神气得血气上冲。为什么他的眼神充满了鄙视？哦，你告状吧，我好怕好怕。他双手抱着自己，一副怕极了的样子，更是刺激众人。妈的，真气人的，无法无天，无法无天。别以为我拿你没办法，你，你家朝堂上还有人呢。萧国就阴恻恻地说道。陆昭昭猛地想起大舅舅，哎呦，可不能对付许家。他突的大喊一声。不许欺负我爹爹！小脸满是严肃抗议的模样。萧国就冷笑一声：“忠勇侯，好得很，女债复长，天经地义。”俨然记恨上忠勇侯。我爹爹又没得罪你。陆昭昭眼中满是愤怒，一看便是动了气。萧国就嗤笑一声，正是早已抱着孙子哭得泣不成声，心疼的直喊心肝。萧明耀阴恻恻的看着陆昭昭，只恨不能将他剥皮拆骨。好得很，敢伤我萧家子孙，便是皇帝。都护不住你，萧明耀与三教九流皆有勾结。陆昭昭如今随母和离，想要对付他，法子有千万种。陆昭昭却淡定的一逼，可是你没有机会哦。陆昭昭冲着他裂开嘴，小家伙嘴巴一圈血，咧嘴一笑，颇有些渗人。大言不惭，小小年纪不学好，迟早有人教你懂规矩。萧明耀眼中恶意涌动，他其实方才瞧见自己儿子朝着陆昭昭伸出了手。但他并未阻止。萧家是什么家庭？陆昭昭又是什么家庭？打了也就打了，他儿子便是打皇子都不会被罚，更何况区区陆昭昭？陆昭昭偏着脑袋看向他，嘴角勾起一抹奇异的笑。若是周大人或谢玉楠在此，恐怕头也不回的跑。叔叔，你不是萧家血脉？孩童清脆的嗓音响起，他直直的看向明耀，正是突的眼皮子微颤。荒谬！萧明耀猛地怒斥出声。小小年纪信口开河，信不信我将你嘴缝上？萧明耀厉声呵斥：“来人，将这死丫头的嘴缝起来！”打上宇航，侮辱一品，告命，缝上他的嘴，送回陆家。萧明耀指着陆昭昭，眼中满是杀意。正是乃一品告命，当即便有嬷嬷拿着针，凶神恶煞的上前。陆昭昭半点不惧，他看着萧国舅，他的胎记就是证据。你、你儿子都有胎记。陆昭昭指了指萧明耀右侧肩膀。他的表锅也有胎记，陆昭昭指着正室，老头子，就你没有？萧明耀面色微变，他抬头朝父亲看去，果然，萧国舅面色陡然一沉，正眼神平静的看着母亲，平静的眼神下暗藏着杀机。萧明耀右肩有一块红色斑痕，生来便有；萧宇航右肩也有一块红色斑痕。陆昭昭默默掏出一顶绿帽子，真配。萧国舅，第126章，气哭国舅，你污蔑！你胡说八道！小小年纪造谣，也不怕被拔了舌头。正是言辞犀利，面上浮现出杀意。这死丫头留不得了。她今年才三十来岁，平日里又注重保养，看起来雍容华贵，贵气逼人。满头珠翠，绫罗加身，美到了极致。一张脸吹弹可破，艳丽无双。与头发斑白的萧国舅站一块，就像父女俩。父亲、母亲十六岁就跟了您，您怎能怀疑他？母亲多上心啊！他一个不足两岁的孩子，懂什么？只怕有人挑拨离间咱们一家呢。萧明要上前哄着萧国舅，萧国舅一巴掌甩他脸上，打得萧明要一个倒仰，差点跌坐在地。你做什么啊？你打他做什么？正是红着眼眶上前扶住儿子，心疼不已。萧国舅眼眶赤红，大口大口喘着粗气，死死的看着正室。正室生的美艳无双，所有人都羡慕萧国舅好福气，可只有萧国舅明白。随着年纪日益增加，他越发有心无力。幸好正是不在意，总是温柔的宽慰他。
，老夫少妻，他本就多疑。如今，萧国就见过正室表哥，名唤楚安明，生得年轻俊朗，一张嘴能言善辩，能说会道，每年还会来萧家住几日。每次来，萧国就亲自作陪，给他安顿的极好，将侍候过他的丫鬟叫过来。萧国就沉着脸，不搭理正室。没一会儿，几个丫鬟便来到正堂。丫鬟见堂上气氛紧绷，害怕的厉害。当即看向正室，看他做什么。萧国就绷着脸，目光阴沉。楚安明身上有没有胎记？如实说好。若谁撒谎欺瞒主子，统统杖毙。萧国就带了一丝狠辣。丫鬟扑通一声跪在地上。有有，楚公子右肩有一块赤红色胎记。丫鬟哭着回道：“胡说，你一个丫鬟，怎会知道表哥肩上有没有胎记？”正是强作镇定，身后的嬷嬷大声怒骂。丫鬟哭着抿了抿唇。小心翼翼地看了眼夫人，他丫鬟一张脸通红，羞愤交加。他他哄骗了奴婢身子，奴婢不止知道他肩膀有胎记，还知道他右边屁股有三颗痣，三颗痣正好围成一圈。他还炫耀说这三颗痣有福气，他楚家子孙身上皆有。丫鬟死死地跪在地上，大汗淋漓，正是面色微白，身形晃了晃。萧国就手臂抬了又抬，指着正是半响说不出话，俨然气狠了。你你。正是后退一步，来人啊！扒了萧明耀和萧宇航的裤子。萧国就气得浑身发抖，他隐约记得自己儿子和孙子都有三颗痣。萧明耀猛地看向母亲，神色惊恐：“爹爹，你可不能怀疑我，我是你正儿八经的儿子，我娘的错跟我没关系。”宇航会读书，他聪明伶俐，像极了爹。咱们可是萧家血脉。萧国就摆了摆手，看都不愿看他，扒了他们的裤子。他近乎咬着牙。祖父，你干什么？不许扒我的裤子，我的耳朵疼。祖父，你不疼我了吗？祖父，我好疼啊！萧宇航吓得大哭，对着他直喊：“祖父，爹，你怀疑儿子和孙子，以后咱们一家就再也回不去了。你宁愿相信外人，也不相信儿孙吗？”萧明耀眼泪哗哗的看着他，萧国就心头有些动摇。他看了眼陆昭昭，陆昭昭早已从桌上扒拉了点吃食，一边吃一边看戏。萧国就看向他，他怔了一下。做贼似的将吃食藏在身后，那我走，我绝不告诉别人，你戴绿帽子了。陆昭昭此话直接坐实他的绿帽子。他不管陆昭昭从何处得知消息，他只知道他可能真绿了。萧国就心尖尖直颤，见他吃吃喝喝，一副开心的模样，恨啊，恨陆昭昭打破了他完美的幸福家庭，也恨自己为什么不还钱。他现在竟分不清陆昭昭到底帮了他，还是害了他。托。若你们是我萧家子嗣，验证真伪便是；若不是，萧国就因侧侧的双眼扫了眼对面三人。五大三粗的奴仆当即冲上前来，将萧明耀和萧宇航按在地上。祖父，祖父，我是你孙子呀、啊！祖父，呜呜呜，弄疼我耳朵了！一群贱婢！他怒骂丫鬟奴仆，可所有人都沉默着，一言不发。扒下裤子，三颗红色小痣环绕，竟是一模一样。对对对，楚表哥身上的痣也是这般模样。丫鬟指着两人。急忙喊道：“正是，萧国舅，好，好，好的很。郑容兰，你好样的，你竟乱我萧家血脉，你这个贱人！”萧国舅生生吐出一口血，正是浑身失力，惊恐的跌坐在地。爹，爹，我什么都不知道。爹，我只认你是我爹。爹，儿子是你养大的呀。萧明要提上裤子，便跪在地上嚎啕大哭。萧宇航一时哭得伤心。爹，您别不要我，您最疼我了。我是您一手养大的呀，萧国舅老泪纵横。他与原配十六岁成婚，但因家族联姻，他对原配并不算喜爱。第二年，原配生下长子，他也并未多疼爱，只按照府上嫡长子教养。原配去世后，他续娶郑氏，长子比郑氏还大几岁。他真心喜爱郑氏，连带他所生儿女也诸多偏爱。长子孤零零的长大，像个闷葫芦似的不吭声。小儿子自小能说会道，给他欢心。他甚至废了长子的世子之位，逼得长子外放，在偏远地区做小县令，多年不曾回家。他偏心的小儿子，老来得子，竟然是孽种！啪！萧国就一巴掌扇在他脸上，滚！萧国就气血翻涌，恨得咬牙。老东西，不许你打我爹爹！萧宇航凄厉的嗓音划破长空，他满脸怨恨的看着萧国舅，萧国就震惊的看着他，你叫我什么？你叫我什么？萧宇航被死死的捂住了嘴，老东西，老东西，他叫你老东西啊，你聋了？陆昭昭见他耳聋，心善的替他解释，哎，
我可真好心。第一百二十七章，陆昭昭引发的血案。呜呜呜呜！头发斑白的萧国舅抱着陆昭昭，哭得肝肠寸断。儿子不是我的，孙子也不是我的。萧国舅恨得咬牙，抱着陆昭昭，哭得上气不接下气。昨儿他还念着要给陆昭昭好看呢，今儿陆昭昭就给他来个王炸。我只是欠了点钱啊，不想家破人亡啊。萧国舅只觉喉咙心甜，又涌出一大口血。萧国就强撑着身子站起身，贱婢，贱婢，你敢给我戴绿帽子？来人啊，把那奸夫给我抓起来！萧国就眼前一阵阵泛晕。陆昭昭坐在凳子上扭了扭，好似有话要说。萧国就如今见他就害怕。你，你还有什么要说？萧国就咬了咬牙，强撑着胆子问。他朝着萧国就咧了咧嘴。他住你家呢，正是猛地看向他，眼神惊恐，仿佛见了鬼。他在哪儿？你说他在哪儿？萧国就瞪大了眼睛，陆昭昭迈着小短腿跑出了门。明明头一回来萧家，偏生熟悉的很。他不知道路，便会蹲下身子，戳戳小花小草，往右边啊。谢谢你们哦，小家伙身后跟着一群人。萧国舅本就吐过血，此刻跑得差点绝过去。这，这不是主院吗？萧国就正了正，这是他和正室的寝屋啊。陆昭昭推开门，然后指着衣柜：“你们住一块里。”正是早已被人压到现场。此刻瞧见这一幕，呼吸急促，身上疯狂的抖动。老爷，老爷，您饶了我吧，兰儿再也不敢了。老爷，老爷，我知道错了。他啪嗒一声跪在地上，便慌乱求饶。萧国舅瞧见他这模样，哪还不明白？更是气得癫狂。你他妈竟然把姘头藏我寝屋，还给他挖了个密室。想起过去的无数夜里，他熟睡之后，不能想，他怕把自己气死。陆昭昭嘿嘿一笑。推着小凳子，摇摇晃晃爬上去，三短一长，轻轻敲击墙壁。过了一会儿，便听到隔壁传来一阵轻微的回应。萧国就压住火气，仔细检查，才发现这扇门只能从里面打开。难怪他无法发现端倪。萧国就沉着脸，丫鬟奴仆压着面色惨白的正室，压着萧明耀和萧宇航，一群人浩浩荡荡的站在密室门口。密室门缓缓推开，兰儿，大白天就想我了？那老东西满足不了你吧？密室门还未推开，里边便传来男子调笑的声音。陆昭昭默默捂住耳朵，站在墙角。非礼勿视，非礼勿听，非礼勿视，非礼勿听。我还是个宝宝呢，兰儿，我给你玩点刺激的。方才我吃了点药，嘿，等会儿。突的声音戛然而止，他好似被卡住了命运的咽喉。男人面对着众人，衣衫大开，裤子推到脚腕，面上带着肆意的笑，看向众人。男人面上的笑容缓缓一滞。萧国就看着这猖狂刺激的一幕，血压飙升。丫鬟奴仆皆是瞪大了眼睛，呆呆地看着他。刺激啊！真他娘的刺激啊！正是差点昏厥过去，真会玩。不知谁感叹了一句，萧国就瞬间回神。狗男女贱人，气煞老夫，气煞老夫！萧国就撑着桌子，才勉强站稳。陆昭昭眯着眼睛，捂着耳朵，蹲在墙角，背对着众人。我是乖宝宝，我是乖宝宝。他讨债引发的血案。半点不管别人死活，除安明裤子还来不及穿，便被众人抓个正着。兰儿，兰儿，兰儿救我！他大喊正是，正是慌得直发抖。表哥正是从未想过事发这般突然，没有一丝准备。萧国舅将他一脚踢翻在地，一低头便瞧见他臀部刺眼的三颗痣。一切成定局。萧国舅欲哭无泪，他如今连哭都哭不出来，只觉心如死灰。惊喜，可真是惊喜。萧国舅大口大口喘着粗气，随时都会被气死的模样。给我打，往死里打，打不死就扔兽园里。如今妇人流行养野兽，发情期的野兽格外害人。萧国舅声音冷漠，气到了极致，他反而平静下来。楚安明被拖出去杖责，萧宇航急了，好不容易包扎好的耳朵又沁出了丝丝血迹。老东西，你放开我祖父！老东西，快点放开他，不然让爹爹打死你！萧宇航凶狠地喊道：“你叫他什么？”萧国舅声音平静，萧国舅指尖颤了颤。孙子叫他什么？难道萧国舅不敢想？他疼到心尖尖的孙子，竟然早知道自己亲祖父是谁。此刻探查密室的下人回来复命，看向国舅的眼神格外同情。密室外面有条通道，一直通到隔壁。隔壁下人生怕将国舅气死。说，国舅深深吸了口气，眼角瞥到陆昭昭捂着耳朵蹲墙角，一副事不关己高高挂起的模样。更气了，隔壁宅子是夫人买下的。
，隔壁还有许多衣物，皆是下人看向萧明耀和萧宇航。小主子们似乎在隔壁生活过。萧国就嘴唇发颤，看着儿子孙子哆嗦个不停，指着他们半晌说不出话来。萧宇航像个狼崽子似的，等你死了，家产全是我的，你怎么还不死？萧国就提起一口气，一脚便朝着他心口踹去。啊！萧宇航直接被踹飞出去。萧宇航躺在地上挣扎两下，便不再动弹。宇航，正是大声喊道。可奴仆丝丝压着他，半点动弹不得。萧明耀早已跪在地上磕头。爹爹，都是娘的错，娘逼我的。爹，儿子逼不得已才瞒着您，是娘逼我的。爹，饶了儿子吧，儿子知错了，儿子再也不敢了。楚安明怎配做我爹？他就是个混子，他不配，他怎能和您比？萧国就佝偻着腰，更显苍老。你们骗我！你们竟然早就知道，他恨正是通奸，恨正是给他戴绿帽子，可更恨萧明耀和萧宇航，他们得到了自己所有宠爱，甚至为他们赶走长子。他的长子啊！来人，把这对狗男女拖下去，给野兽喂点药，把他们扔进去。发情期的野兽，让他们生不如死。萧国就咬着牙，眼神阴狠地看着萧明耀和萧宇航。萧明耀浑身哆嗦，尿了一地，嘴里哀哀地喊着：“爹，老子不是你爹！”孽种，把他们拖下去！萧国舅从前有多宠爱他们，如今就有多恨。屋里霎时空荡荡的，萧国舅直接成了孤家寡人。他悠悠的看着陆昭昭，陆昭昭无辜的看着他，看我干啥？我只是来收债的。第128十章，他的宽慰之命。呜、哦、呜、哦，我对他哪里不好了？啊？你说，你说哪里不好了？入门时联系他年纪小，我连府上姬妾都遣散回家了。独宠他一人，长子，我连抱都没抱过。长大后就送到外地做官，多年不能回京。他生的两个孩子，我疼到骨子里。我连世子之位都给了明耀，和长子离了心，长子恨我至极。萧国舅手中抱着酒瓶，哭得无法自拔。儿子孙子都不是我的种，宫里那个萧国舅嘴巴顿了顿，到底没敢说出口。自家丢脸，若牵连皇室，怕是活腻了。萧国舅头发花白，喝得醉醺醺。端起大碗酒，大喊一声：“来，走一个！”对面的小奶娃从椅子上站起身，双手晃悠悠的捧起碗，碰了一下。我干了，你随意。萧国就咕咚咕咚干了一口酒，陆昭昭咕咚咕咚喝了一口牛奶。呜、哦、呜，年纪一大把，妻离子散，冤孽啊！萧国就想想都觉悲凉。诺大的萧家就剩他个老头，真是谢谢你啊！谢谢你还收债，收的萧家家破人亡，妻离子散。萧国就又哭又笑，陆昭昭也搞不清。他到底啥意思？只摸着后脑勺，不，不用谢，都是我应该做的，应该是在谢他吧。全没了，儿子没了，孙子没了，媳妇儿给我戴绿帽子。林老还要受此折磨，萧国舅深深的叹了口气。人生还有什么意义呢？全都是骗子。萧某失败啊，身边竟无一人真心。萧国舅哭哭笑笑，俨然要气疯。陆昭昭眉头微皱，陛下对您真心呀、啊，他可真心了。天天盼你长命百岁，陛下是最真的。陆昭昭顿时急了，急忙替皇帝说好话。萧国就怔了一下，眼角露出泪花，心中竟有一丝欲贴。真的，没想到皇帝竟待我这般真心，反倒是我做舅舅的亏待了他。萧国就少见的愧疚。陛下一直惦记你呢，经常询问太医，你的身子如何了？小奶娃说话摇头晃脑，颇为可爱，就怕你死了。萧国就眼泪哗哗的，感动的不像话。他以为皇帝恨他总是在朝堂上作对呢，若外人说，他定然不信。可陆昭昭尚不足两岁的孩子，他能说谎吗？陛下惦记我做什么呢？我不值得。萧国就叹息一声，怕你死了没人还钱。小娃娃摆了摆手，义正言辞。萧国舅，泪眼朦胧的看着陆昭昭，气氛烘托到这，感动的眼泪都出来了。你他妈给我说这个！萧国舅指着陆昭昭，手指哆嗦个不停。陆昭昭真担心，把他气死了。我给你说点好听的吧，你命真硬，他天天给你下毒脸。庶子死了，你都没死。陆昭昭一脸“你真棒，真厉害”的表情。萧国舅手里的酒碗都端不住，醉醺醺的萧国舅刷的坐直身子，脸颊眼眶皆是通红，怔怔的看着他。萧国舅曾有两个庶子，前些年皆染病去世。萧国舅踉踉跄跄的站起身，朝门外跑去，在门槛上还绊了一跤。扑通一声，摔在地上。太医，太医，太医啊！萧国就惊慌失措的寻太监。
。陆昭昭抱着碗，时不时吸一口，面露迷茫。咋的？说你命硬也不好吗？莫半个时辰，就听到萧国舅悲痛哭声。不论我多晚回来，他都亲自替我熬参汤，还还给庶子送去。萧国舅经常在外奔波，喝的不多，但庶子日日服用，所以庶子死了。此为慢性药，长期服用会导致心脏受损，受到惊吓便会心悸、心慌。甚至于惊吓而死。国舅服用的不多，调理几年便能恢复正常，只是万不能再受刺激。萧国舅低声呢喃：“幸好长子外放，幸好长子外放，保全一条命。长子已经成婚生子，已经有了血脉延续，幸好不曾遭正式毒手。”萧国舅悲伤的看着陆昭昭：“你走吧，老夫不想再看见你。自从见到你，没一点好事儿。难怪铁公鸡与王爷痛痛快快还钱，甚至哭着送他出府，钱。”陆昭昭紧张的看着他，钱钱钱，还你还你全还你，借十五万还你二十，行了吧？走走走，有多远滚多远。萧国就听见他的声音，就心头突突突。萧家借着皇室的名义敛财不知多少，二十万并不到伤筋动骨的地步，只恨没早些还钱。萧国就暗骂，明儿就全送进宫。不不不，现在现在就送。萧国就绷着脸，甚至顾不得国舅的脸面，当即抱起他。往门外走去，饭都不吃了吗？陆昭昭有些遗憾，萧国舅额间青筋直跳，眼泪都快包不住，家破人亡了，还吃什么饭？萧国舅没好气的说道。陆昭昭见他发怒，也不敢吭声，只小声道：“亡了还可以吃席啊。”萧国舅一语不发，他没被正式气死，迟早得被陆昭昭气死。萧国舅将陆昭昭抱到门外，陆昭昭扒拉着门不肯松手：“你还赖在萧家做什么？老夫还钱了。”媳妇儿、儿子、孙子都没了，你还想干啥？他拍了拍左边口袋，金瓜子叮叮当当作响。周爷爷给的，拍了拍右边口袋，亲王给的。然后仰起头，眼巴巴的看着萧国舅。萧国舅，咋的？老子家破人亡了，还得给你吃点回扣。我还可以告诉你秘密。嗯，话还未说完，就被惊恐的萧国舅捂住了嘴。别说话，老夫一把年纪，半只脚都进了棺材，真的什么也不想听。萧国舅满脸惊恐，他那张小嘴说不出好话，睁只眼闭只眼，糊涂点好，没眼力见的东西端金瓜子来。萧国舅吼了一声，丫鬟急忙回府。没一会儿，满满一袋金瓜子挂在陆昭昭脖子上，小家伙头都抬不起来。谢谢谢，我有原则，不收礼。你执意给，那我就收了。他客气的道谢。他刚走下台阶，太子马车便出现在萧家门前。第一百二十九章，抢着还钱，太子额间都出了汗。知晓他今日来萧家讨债，生怕他吃亏，急急忙忙赶来。昭昭，你受伤了？太子面色猛地一变，谁干的？该死的东西，他们竟敢伤你！太子蹲下身子，在朝朝额头轻轻吹着。国舅爷，昭昭上不足两岁，他若不懂事，您多担待着些，怎能同一个孩子置气？太子语气严厉，甚至带出一丝杀意。这可是他的信仰。萧国舅气得半响，说不出话来。老夫敢打他？你开什么玩笑？他每晚死萧家，都算他开恩了。他额头的伤是萧宇航所伤。萧国舅暗暗憋住火气。萧宇航，那不是您孙子吗？萧宇航呢？本宫饶不了他。太子阴沉着脸，他手掌都在轻轻哆嗦。前世，但凡见过他献祭旧时之人，都会将他捧在心间，肩上疼。你问陆昭昭？萧国舅烦躁的背过身。我没吃亏，嘿嘿，我咬掉了他耳朵，又被萧国舅飞踹一脚，估计离死不远个。哦，不对，明儿他和他爹、他祖母都得死。太子，不是你们收个债，搞这么激烈的吗？护卫呢？姑不是给你留了护卫，知晓他要收债，太子将自己亲卫都留给他了。陆昭昭大气的摆手，没意思，不要，带着护卫还怎么打架？哎，想当年我可是好战分子。太子嘴角一抽。这是干架的隐犯了，萧国舅背影格外的沧桑，欠债还钱，天经地义，让人来拖银子吧。太子眉头微皱，萧国舅竟这般轻松的还钱，着实不可思议。还有十五家没还，陆昭昭掰着手指头，顾陪你一起。太子心疼道，他让人拿了药箱，亲自给小家伙额头清洗，血痂清洗完毕，虽然只有一条小擦伤，谢承喜也心疼的够呛。前世他魂飞魄散，这辈子该痛痛快快为自己而活。昭昭，任何人都不值得你受伤，知道吗？太子蹲在他身边
，严肃地看向他。陆昭昭偏着脑袋看着他。天下众生都有自己的命运，你不欠任何人，你就该肆意妄为地活着。陆昭昭哦了一声。太子看着他的脑袋瓜，悠悠叹了口气：“走吧，孤陪你收债。”太子心里想着：有自己在，这群老匹夫怎么也能嗨点吧？李府，敲门半响，无人回应。殿下，大人已入宫。太子又换下一家，下府，殿下，夏大人早已入宫，不在府上。莫一会儿，宫人便急忙寻来。殿下，欠债的朝臣都已入宫，太子便直接带着陆昭昭回宫。宫中灯火通明，御书房内人头攒动。左儿还死活喊没钱，打死不还的老赖，这回争先恐后还债。陛下，老臣的钱还完了，陆昭昭就不必来了吧？陛下，老臣连夜凑齐了欠款，还多捐了些，陆昭昭就不要上门喽。陛下，臣先还。陛下，陛下，让臣先还。臣先来的。御书房跟菜市场似的，争着要还钱。皇帝一脸懵逼。陆昭昭干啥了？大太监拿着纸笔，一个个划去所欠债款。朝臣皆是心满意足的点头，好似捡了大便宜似的。父皇，太子抱着昭昭进门，老臣们浑身一凛。方才吵闹的御书房，此刻进入鹌鹑，纷纷避开陆昭昭的眼神，不敢看他。他去周家。周大人痛哭流涕的还债，他去亲王府，王妃挺着大肚子跑了，现在还在闹河里。他去萧家，他前脚出门，后脚萧家夫人、世子以及孙子全暴毙。据说陆昭昭出门时，萧国就哭晕好几次，连萧国舅都吃不消。他们哪里来的胆子抗衡？退下吧！皇帝摆了摆手，这群老臣仿佛有鬼在追，急急忙忙跑了。昭昭，你收债有功，朕要重赏你。皇帝招了招手，这孩子。真对他心意啊！王元禄，查查借款多少，还款多少，这可都是昭昭的功劳。王公公笑眯眯的应下，便捧着账册道：“统共借款102万，这都是国库陆陆续续借出去的，收回来。”王公公一顿，诧异的瞪大眼睛。王公公急忙将账册递上：“陛下，这还款数不对啊！”皇帝低头一看， 1 3 2万，饶是皇帝都被这数字惊呆了。捐的，陆昭昭坐在椅上。把玩着皇帝的玉玺，他从兜里掏出两颗小核桃，用玉玺哐当砸开一颗，便盘着腿美滋滋的吃果肉。皇帝眉眼舒展，好好好，几十年的老债尽数收回，顿时解了燃眉之急。快焚香祭天，告诉先皇，朕把陈年旧账讨回来了。皇帝不忘找先皇炫耀，给你的赏赐定不会少，还有分红一百三十万，分你十三万。朕说到做到。陆昭昭混不关心，只关心什么时候开饭。肚子咕噜咕噜直叫唤，皇帝立马宣谕膳房，待他吃完，皇帝暗戳戳道：“昭昭，朕做你爹怎么样？朕可比陆远泽靠谱多了。普天之下莫非王土，谁都不敢欺你。明日朕亲自出宫求许事，好不好？”昭昭真是上天赐给北昭的宝贝，陆远泽没福气。陆朝朝点了点头。夜里，陆昭昭回府，萧国就哭着进宫。谁能信啊？陆昭昭收个债，给他收成孤家寡人了。良亲。我回来哥，哥陆昭昭扒着娘亲的腿，娘亲想不想我呀？啊，娘亲香香，好香好软啊！渣爹没福气，一日不见，如隔如隔，心生结结巴巴。许氏娃儿，扫忙工作，任重而道远啊！许氏捏了捏他的小脸，兜里鼓鼓囊囊的，是什么宝贝？陆昭昭紧张舞动，这都是昭昭的宝贝。嘿嘿，偷笑，不许娘亲偷看，藏起来。他啪嗒一声关了门，他踩着椅子垫着脚。将兜里的小点心、小零嘴全放在书架最高处，随即打开门。哼，昭昭的宝贝，谁也找不到。他双手叉腰，眉宇一股嘚瑟。高高的地方，谁都看不到。他踩凳子了呢。许氏进门，与他视线齐平的位置摆放着一堆零嘴。第130章，陆远泽抓奸。第二日，陆昭昭刚起床，便听说做生意的二哥回府了。陆昭昭迈着小短腿便往外跑。二哥，二哥，半年不见二公子。昭昭姑娘想他呢，登之笑着打趣。许氏意识眉宇弯弯，二哥，昭昭想你。小家伙直直的冲进陆正月怀里。陆正月风尘仆仆，不过半年的功夫，便褪去一身少年气，变得成熟许多。二哥，你赚到钱钱了吗？陆昭昭亲昵的在二哥脸上吧唧一口。陆正月点了点头，赚啦赚啦，养我家小昭昭绝对没问题。你想买什么？告诉二哥，二哥给你买。陆昭昭抿着唇偷笑，昭昭替皇帝伯伯讨债。也赚钱了。陆正月让人将小箱子呈上去。娘，儿子出门六个月，信不辱命，赚了八千两。
，然后低头问昭昭：“昭昭，你赚了多少呀、啊？你竟然真的替陛下讨债啊！”陆正月满脸惊叹。许是叹了口气：“小家伙不同于凡人，他早就知道，如今只怕瞒不住了。只求陛下能护佑几分。”昭昭赚了这么多，他比了个一，又比了个三，十三两。陆昭昭摇头：“一百三十两。”陆昭昭摇头。陆正月瞪大了眼睛。难道一千三百两？许氏捂了捂脸，老二头发胡子拉碴，疲惫又沧桑，半年挣回八千两，已经算极其厉害。可，昭昭他开挂呀，十三万两。软绵绵的嘴里吐出冰冷的字眼，多少？陆正月声音都破了，眼珠子溜圆。十三万，二哥。陆正月震惊的看着他，合着我忙碌半年，还没你零头多。他呀，也不知怎么讨的债，竟替陛下讨回欠款百万两。这些都是陛下赏他的。许氏想起陛下登门，就有些担忧。陆正月有些挫败，妹妹太能耐了吧？待陆正月洗漱回院，陆昭昭也跟了上去。二哥，你不开心？他看着二哥，是因为昭昭比你赚的多吗？陆正月轻轻叹了口气。昭昭，不要瞎想。是二哥，二哥觉得自己不适合做生意，在外半年，他感受不到自己对经商的快乐。娘与他和离，侯府看不起我们。二哥。必须要撑起这个家，他不敢对大哥说出心事，相视在即，害怕大哥压力大。二哥，你很棒啊！该不该告诉二哥，他生来是将心命呢？可是从军好辛苦。陆昭昭皱着小脸，从军。陆正月眼眸微亮，昭昭，谢谢你。二哥知道了。陆正月在他脸颊狠狠吧唧一口，知道什么？陆昭昭一脸迷茫，幸好有你。陆正月笑眯眯的捧着他的脸颊。只听得“从军”两字，他骨子里的血似乎便开始沸腾燃烧。他想，他已经找到使命所在。昭昭，我想去看看温宁，你帮我出个主意好不好？怎么才能让温宁明白我的心意？陆正月打定主意，等大哥相试结束，他便参军。昭昭，你给我当军师好不好？上次昭昭给他打扮，就引起了温宁注意。明白心意。陆昭昭眼珠子滴流滴流的转。我知道了。陆昭昭蹭的跳起来，拉着哥哥就往湖边走。陆昭昭指着湖中央成双成对的鸭子，送他们。这是什么？陆正月诧异的看着他。鸳鸯，表心意肯定要鸳鸯呀。良亲说了，这是鸳鸯。陆昭昭期待的看着他。陆正月想了想，好像有点道理。上次彰显了实力，这次就该表心意。那那我就去准备。昭昭，你真是我的亲妹妹，有你是我的福气。陆昭昭骄傲的挺胸抬头。待陆正月离开，他心里。才慢悠悠想到，没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？上辈子几千年都没成婚，实战经验没有，纸上谈兵也不差。我可真是个天才脸。许氏正在梳妆，接驾可是大事儿。夫人，后湖里那对鸭子可要放生出去。那对野鸭子不知从何处飞来的，放了吧，省得昭昭整日想吃烤鸭。防止陆昭昭抓鸭子偷吃，许氏便哄骗他是鸳鸯。许氏心不在焉，眉头轻皱。此刻的忠勇侯府亦不平静。什么？相亲？陆远则猛地站起身，面色铁青。许世云要相亲？你从哪里得来的消息？他想得美！我忠勇侯府和离出去的女人，我看看谁敢要。陆远则沉着脸。小厮回道：“奴才不清楚，只知道许氏偷偷坐着轿子出门了。那人神神秘秘的，搞不好见不得人呢，定然比不上侯爷的。”忠勇侯虽然与许氏和离，可在他心里，自己不要的东西。也绝不许别人要，更何况许氏还带着陆家子嗣呢。许世云，我倒要看看谁敢与你相看，老子不要的女人，谁敢接手？贱妇，难怪有胆子和离，原来早有奸夫。陆远则沉着脸，便带了几个凶神恶煞的护卫出门。许氏换了身端庄的衣裳，刻意穿戴老太击碎。皇室，他向来敬而远之。以许家当年的身份，他要入宫，当初就能得到高位嫔妃的地位。皇帝今日穿着一身玄衣。此事不敢泄露出去，他只带了太监王元禄。瞧见许氏如此打扮，心中就明了几分。许氏身后带着丫鬟，恭恭敬敬行了礼，与皇帝保持着安全距离。陛下，民妇三子一女，即将当奶奶的年纪，入不得后宫。民妇愿教导儿女，报效国家，为朝廷略尽绵力，还望陛下三思。许氏跪在地上，皇帝沉默着没说话。昭昭能力逆天，绝不能流落在外。他的能力。若被有心人利用，足以颠覆北招。一岁半的孩子，若用一纸婚约束缚，未免太过残忍。皇帝已经尝试过。
到底哪个皇儿与昭昭更配？可一同比尿高，舌头粘柱子，没一个成器。青梅竹马，两小无猜，压根靠不上边。皇帝内心暴风是哭泣。皇帝沉默良久，许是心里不安。难道皇帝昏庸到强娶豪夺了吗？许是摸了摸脸，不至于吧？朕欲认昭昭为义女，赐封号为北昭公主。你话音未落，大门猛地被人踹开。贱妇，你竟敢与人私会！老子不要的女人，我倒要看看谁敢要！陆远泽一脚踹开门。第131章，偷鸡不成蚀把米。哐当，大门被猛地踹开。贱人，让我看看谁想捡破鞋！陆远泽面容狰狞的站在门口。许氏本跪在地上，此刻惊吓的跌坐在地。皇帝站在帘子后，目光微沉。你来做什么？这不是你能来的！快滚出去！许氏心头狂跳。陆远泽疯了，他知道里面是谁吗？陆远泽冷笑一声，三四个壮汉进了门。这京城有什么地方，我去不得。许氏，你一个带子女合离的贱人，也敢二嫁？老子倒要看看是谁那么不挑，捡破鞋。陆远泽一步步靠近，许氏眼皮子狂跳，滚出来！老子不要的女人，你也敢要？怎么，饥不择食啊？陆远泽嗤笑一声，上前便伸手掀开了帘子。你们这对奸，话音未落，随着帘子掀起。宣平帝面色平静地看着他，身后王公公面色讥讽，仿佛看着死人。宣平帝面色平静，可眼中怒火滔天。陆远泽恍若雷劈，惊恐地呆滞在原地，嘴唇大张，喉咙里一个字都吐不出来。怎怎么会？陛下，怕大。陆远泽浑身发软，心跳如雷，后背都被冷汗浸湿，膝盖一软，便跪倒在地，浑身都在哆嗦，颤抖个不停。陛陛陛下，他声音都带着恐惧。怎么会？许氏怎会和陛下在此？许氏的奸夫是皇帝。想起方才他的大逆不道之言，陆远则恨不得昏死过去。饥不择食，捡破鞋，混账东西！皇帝冷笑一声，抬起一脚便踢在陆远泽心口上。哎呦！陆远泽痛得哀嚎一声，整个人被踢得蜷缩在地，痛得浑身颤抖，立马又哆哆嗦嗦强撑着爬起来，一边抖一边哆嗦，跪在皇帝脚下，心口痛到极致，只觉五脏六腑都移了位。原本马上风就伤了底子，如今雪上加霜。陛下这一脚是加带了丝绸的。微臣该死，微臣该死，微臣不知。陆远泽方才有多嚣张，此刻就有多慌。陆远泽猛地抬手朝自己脸上扇去，啪啪，自己个儿左右开弓，一巴掌比一巴掌重，扇得脸颊通红。没一会儿便嘴角带血，脸颊青肿。可皇帝不喊停，他只能跪在地上一直扇。微臣该死，微臣该死。啪啪，夹杂着巴掌声，格外有节奏。带来的几个壮汉早已跪倒在地。乖乖，捉奸捉皇帝头上了。钟永侯悔啊恨啊，可心底更多的是震惊。许氏竟然搭上了皇帝，更让他震惊的是，皇帝亲自扶起了许氏。许夫人品行端庄，虽为女子，但对北昭赤胆忠心。且叫女有功，朕要重重赏你。皇帝亲自扶起许氏，此事既然你我说定，便不可再变卦。皇帝生怕许氏反悔，朕回头便命青天监泽良日赐封。皇帝畅快的笑出声，终于把陆昭昭拐回自家喽。王公公笑着对许氏道：“许夫人，塞翁失马焉知非福？您的福气大着呢。”他看了眼中永侯，有的人不知道自己失去了什么。待皇帝离开，许氏才悠悠的看向钟永侯。钟永侯依旧跪在地上扇巴掌，左右开弓，嘴角已经开始滴血。侯爷，你这张脸是得好好扇一扇。瞧瞧，这多大的脸啊！我二嫁与否，干亲何事？侯爷真当所有人都与你一般不要脸吗？许氏嗤笑一声，面上毫不掩饰的嘲讽，恨得陆远则咬碎了牙。许氏啐了一口，唾沫直接吐他脸上。登之，我们走。伴随着啪啪啪掌声，许氏轻笑。陆远则，你的好日子在后头呢。钟永侯一直扇耳光，扇到昏厥才被抬回府。刚回府，便听说钟永侯冒犯圣上，官将一级。整个钟永侯府如丧考妣。许氏回府时，府中已经开始关闭门窗，四处贴符。今夜便是中元节，希望能平安度过。中元节又叫避岁日，这一日邪祟肆虐，生人闭门不出，唯独满怀朗朗书生气的读书人能驱邪。陆昭昭坐在门口台阶，手中拎着一只焦香的烤鸭腿，啃得满嘴是油。你哪里来的烤鸭？许氏刚下马车，温姐姐送的。烤鸭外焦里嫩，咬一口滋滋冒油。陆昭昭小脸都花了。
陆正月双眼通红，死活想不通为什么，为什么他送温宁一对鸳鸯，温宁回他一碗烤鸭呢？到底什么意思？陆昭昭才不管二哥死活，他有鸭腿就行。昭昭等君安哥哥，今儿谢君安回京，直接送来陆家。许氏眉宇忧心，昭昭，你真能护住四皇子？他是知晓四皇子的，命格奇特，生来招邪，出生便养在护国寺。贤妃不知为他落了多少眼泪。良清放心，这世上我若护不住。就没人护得住了。昭昭超级厉害，许氏对陆昭昭的厉害一无所知。许氏无奈，今儿长子陆彦书要带领学子驱邪，他便将陆元宵留在家中。听说驱邪队伍分为两拨人，一队以彦书公子为首，皆是以前的同窗；一队以陆景怀为首。听说队伍极其壮大，是彦书公子的好几倍。两人一左一右同时出发，天亮前会合，希望公子平安。登之轻轻叹了口气，不只是驱邪。也是一场交锋。下午，道路两旁跪满了人，都在忙着烧纸祭祀。太阳即将落山，京城已经空荡荡的，行人早已闭门不出，门窗紧闭，气氛略微紧绷。一辆马车疾驰而入，直冲冲的朝着陆家而来，赶在天黑前停在了陆家门外。快快快，快入门！小四金的面色煞白，背着四皇子便一路冲进陆家。最后一丝阳光消失，黑夜笼罩大地，无数邪祟自阴暗处凭空出现。朝着京城而来，呼，差点赶不上，吓死奴才了。小四瘫坐在地，若四皇子留在户外，不亚于灭顶之灾。谢君安坐了一天马车，身子骨酸疼，他依旧强撑着站起身，对着陆昭昭道了个谢礼：“昭昭，谢谢你了。”谢君安面色苍白，原定五月来投奔昭昭，因护国寺拖到了七月。小和尚眉头紧皱：“昭昭，真能护住他吗？”第132章：魂归来兮，夜色降临。邪祟降临人间，忠勇侯府却一片哭声。侯爷，您到底做了什么呀？裴氏抹泪哭泣，斥责的旨意一出，陆远则官降一级。这也就罢了，他被抬回来时，一张脸被打烂，连说话都流口水。陆远则不敢提，侍从也不敢透露分毫。你们不是去找许氏了吗？怎会惹得陛下降罪？裴氏眼眶通红，他的命怎么这么苦啊？做了十八年外事，生儿育女，只等着顶替许氏。做忠勇侯府主母，谁知道忠勇侯府是个空壳子，男人又被降罪，他的命好苦啊！别提了。陆远泽听他提起许氏，生怕对方联想到陛下，顿时怒斥，一说话脸颊便痛到极致。陆远泽摆了摆手，裴氏不甘的闭嘴。自从他与陆远泽被现场捉奸，陆远泽便再不来他房间，连他正式的脸面都不给。他暗暗瞪了眼苏轼，俨然恨到了极致。明明给许氏培养的大杀器，竟然转头对准了自己。无数个夜里醒来，他都会抽自己两耳光。苏芷青面无表情，他不恨裴氏，他不止恨裴氏，也恨陆景怀。他的孩子落胎了。自从侯爷马上峰被抓，侯爷便……苏轼满脸屈辱，侯爷再也无法行敦伦之礼。我当啊，陛下怎么这么狠心？老太太瞧见他如此惨样，早已心痛的落泪。景怀呢？陆远则微闭着眸子，好似抬眼都没力气。裴氏面上多了一抹笑意，准备今夜的驱邪呢。他暗朝苏轼挑了下眉，露出一丝得色。景怀文采非凡，京中学子推崇他，以他为先呢。他呀，是侯府的骄傲。陆远则点了点头，只眼神落在苏轼身上，呼吸微重。这两人，当真清白吗？他拳头捏紧，儿子与平妻有牵连，这是想也不敢想之事。夜里，陆景怀出了府，陆晏殊出了府。娘，您放心。儿子必定平安归来。身为读书人，这是晏殊的使命，也是每个读书人的使命。宣平帝重文，也是因圣人之气，可驱散邪祟。许氏看着陆晏殊离开，眼中满是担忧。黑雾席卷，下人赶紧关门，脚步飞快地躲进了房内。陆昭昭却是坐在窗边，看着天空，轻轻咦了一声。咦，陆昭昭坐起身，不对劲。四皇子谢君安却是浑身哆嗦，七月酷暑，而他睫毛都染上一层寒霜。不对，昭昭，今夜不对。四皇子从怀中掏出符咒，这方丈以心头血所化符咒，早已化成一堆灰烬。小和尚面色巨变，这才刚开始，护身符烬已成灰烬。刚说完，玉书玉琴便浑身一软，倒在地上。玉书姐姐，毫无反应。昭昭站起身，奶壶都没带，小脸紧绷，迈着小短腿便出了门。梁青，许氏的卧房内竟毫无声音。陆昭昭急忙推开门，只见屋内歪歪扭扭倒着一堆人。梁青
，梁青。陆昭昭摸了摸许氏鼻息，发现许氏只是昏睡过去，偷偷松了口气。他又在府内四处呼喊，竟发现满府都陷入昏睡。四皇子抱着双臂，好冷，好冷，昭昭，好冷。陆昭昭眼眸凛然，屈指一点，一道微光弹入他的眉心。四皇子浑身寒意如潮水般退去，浑身暖洋洋的，让他霎时恢复清明。谢君安猛地看向昭昭。目光灼灼，眼神中满是惊喜。陆昭昭却不曾看他，小脸少有的紧绷，气氛这般紧绷。陆昭昭突的一句：“我狗呢？”四皇子，您的狗昏睡了。陆昭昭眼神落在他身上，四皇子瞪大眼睛指了指自己。陆昭昭缓缓点头，拍了拍自己的小短腿，腿短跑不动。四皇子摸了摸光头，默默蹲下身子，心甘情愿的背起他。去哪里？陆昭昭指了指门外。四皇子没有半分迟疑，陆昭昭的能力不容置疑，他只是困在小小的身子里。果然，京城内境的圣人，好似天地都陷入沉睡。两人四处打探，四皇子面色越发严峻，全都陷入沉睡了，全城都陷入沉睡了。四皇子担忧的看向皇宫，黑暗中，庞大威严的皇宫依旧亮起光芒，仿佛已经是最后的抵抗。这是怎么回事？啊？陆昭昭低声呢喃。四皇子面色极其难看。我们怕是遇上数百年难遇的大难了。我曾在护国寺藏书阁中看到过一段秘辛：自人间有记录以来，每隔百年亦或是千年，人间便会出现大邪祟。四皇子嘴皮发白，眼中甚至出现一丝泪光。但凡他所到之处，整座城市都会陷入昏迷之中。他好似在寻找什么东西，可谁也不知他到底在找什么。他游走三界，踏遍每一寸土地，一株草、一棵树、一枝花，都是他找寻的方向。有时候。他会悄无声息地消失，有时候他也会突然失控，轻而易举粉碎一整座城池，血流成河，尸横遍野。陆昭昭瞪大了眼睛，那是什么邪祟啊？他竟然从未听过。四皇子摇了摇头，那本书只记录了这一段，留作后人查阅。旁的部分都被撕毁，早已不知所踪。今日他来到了北昭都城，若他颠覆整座城池，只怕北昭危在旦夕。那边有声音，走。我们去看看。四皇子背着陆昭昭一路狂奔，可他才六七岁，到底有些吃力，只能跑一段，歇息一会儿。是驱邪的读书人。陆昭昭一抬头，就瞧见街上倒下的读书人，为首的便是陆景怀，面色苍白，生死不知。大哥哥，找大哥哥！陆昭昭心头狂跳，这不是大哥哥可以对付的邪祟。哥哥的声音，他指着左边。四皇子满头大汗，果然，越是靠近，森冷之气。阴力之气越发明显，好似要透过肌肤钻入骨髓。走过拐角，便瞧见穿着白衣的少年们瑟瑟发抖的抵抗在前，嘴里念叨着什么，形成一丝丝浅淡的金光，给这漆黑的夜晚带来一丝光明。为首便是陆晏殊，素来淡然的少年，此刻薄唇紧抿，眼光沉重，注视前方。一道墨衣银发的男子束身而立，周身散发着逼人的阴冷之气，令人心生恐惧，好似他的眸子。都暗藏着无数威压，让人不敢直视。他垂眸低语：“魂归来兮，魂归来兮。”第133章，叫醒装睡的人，大胆邪祟！此乃北昭都城，还不速速退去？等国师到来，必定将你打到魂飞魄散，速速离开！少年们怕到极致，一边哆嗦，一边放狠话。太可怕了！但凡他所到之处，所有阴灵皆避开，甚至臣服，瑟瑟发抖，不敢直视他。方才有一只恶灵无意挡道，他只轻轻一挥，恶灵便消散在眼前。他到底是什么？魂归来兮。他的声音空灵，好似没有魂魄，只低声呢喃这一句：“魂归来兮，不可再向前，前方乃北昭皇宫，不得入内。”陆晏殊身上的金光比旁人加起来更盛，不愿后退半步。魂归来兮，莫衣男子仿佛不将众生放在眼里，执拗的向前，感觉到前方的阻碍，他抬眸朝陆晏殊看去。陆晏殊心头猛地缩紧，只看了一眼，眼角便溢出血泪。不可直视，凡人竟不可直视他的存在，这到底是什么？陆晏殊死死撑着，听得身后啪嗒啪嗒不断倒下的声音，他只觉眼前一阵阵模糊。哥哥，他好像听到了妹妹的声音。倒下的那一刻，他好像产生了幻觉，看到了妹妹的身影。四皇子不知何时早已昏倒在地。陆昭昭上前摸了摸哥哥鼻息，内息不稳，神魂不安。这是冲撞，神灵，他是神灵。陆昭昭不解，神灵怎会如邪祟一般
，游走三界，肆意伤害凡人。他好似没有魂，四处游荡，对着一株草、一棵树轻轻唤道：“魂归来兮！”那头银发飞舞，一群翻涌，默默向前，没有目光、没有方向的呼唤：“你到底在找什么？”喂喂喂！陆昭昭跳起来喊，可对方没有丝毫反应。想起四皇子的话，天啊，他不会一直在世间寻找吧？千年前、百年前都曾留下他的记录。说明他一直在寻找，他是神灵吗？陆昭昭跟在他后边，以防他伤人。对方没有反应。你是哪位神灵啊？所有神灵我都认识哦。你，陆昭昭顿了顿，他突然觉得这不是神灵真身，或许是哪位神灵的执念。可真有存在数千年的执念吗？数千年如一日的寻找，魂归来兮，邪祟在城中漫无目的的游荡，寻不到目的，寻不到方向。他入了宫。却又离开。他游走在每一条街，问过每一个人，每一棵树，每一株花，每一缕风。陆昭昭跟在他后头，看着他停留在中永侯府门前，怔了怔：“你不会找女主吧？”陆昭昭鼓着小脸。陆昭昭随他入了府。嘿嘿，渣爹脸都打烂了。陆昭昭跟在后头看陆远泽笑话。嘿嘿，老太太还在拜他的玩偶娃娃。此刻倒在佛堂，你拜佛也不成心吗？菩萨换娃娃都不曾发现。他瞧见苏芷清正抱着婴儿的衣裳哭泣，哭着昏睡过去。他一路前行，直直的停在陆昭昭曾经住过的房间。哼，睡卧的屋。陆昭昭双手叉腰，表示不服。他出现在屋内，屋内躺着一岁半的陆景瑶，女婴满脸怨毒，昏睡前可见内心极不平静。那道身影沉默良久。你找陆景瑶啊？小家伙小声的问道，也不管对方回不回答。可对方只看了一眼，头也不回的离开。陆昭昭急得挠头，更让他惊讶的是，这一次他停留在陆家门前。陆昭昭小脸一凛，当即挡在门前，不得进入。他憋红了小脸，我家不行，你乃神灵执念成魔，我不伤你，你一速速离开，否则我很凶的哦。他奶萌奶萌的放着狠话，可对方丝毫不曾有反应。陆昭昭急了，指尖轻弹，汹涌的灵气自四面八方而来，风云涌动。他以在世为人。大肆动用灵气，天地对他一会压制。陆昭昭并未发觉，对面的身影感受到他外溢的灵气，突的呆滞。他缓缓抬头，他呆呆的看着陆昭昭，无神的双眼，这一刻好似注入灵魂。陆昭昭喋喋不休的骂：“你可以告诉我，我帮你找，但你不能进我家。你不听话，我要打人了哦！你执念成魔，该散了。你找多久了？一千年。”对方没有反应。两千年。对方没有反应。三千年，四还未说完，陆昭昭便见对方轻点了点头。陆昭昭，你找了三千年啊？陆昭昭满脸惊叹。每一年、每一天、每一时、每一分，他都在找吗？陆昭昭挠了挠头。到底哪位神灵执念这般重，竟成了魔呢？魂已归来。陆昭昭好似听到一声长叹，好似从虚无缥缈的天空传来，又好似听到了魂归来兮，又好像不是魂归来兮。他在抬头，那道身影。早已消失，一声鸡叫，天光乍现，一丝阳光落于大地，无数来不及退去的魑魅魍魉在阳光下惨叫哀嚎，身上发出扑哧扑哧的声音，化作一道道青烟，魂飞魄散，消失于天地之间。陆昭昭挠头，到底是谁呢？现如今供奉的神灵，大多是他曾经的弟子，但那都是小时候，现在见着面，只能抓瞎。陆昭昭小脸狰狞，让我知道是谁，扒了他的皮。阳光洒落大地，打破满城寂静。四皇子摸着后脑勺，一步步走回府。我昨儿也晕了，可我怎么头疼呢？陆昭昭，呃，我打晕的，但我不敢说。快点，快点，良亲要醒了。陆昭昭捂了捂屁股，再牛逼有什么用？亲娘的鸡毛掸子打人超疼，神的屁股都敢打。陆昭昭飞快地跑回寝屋，脱掉衣裳，鞋子一蹬，便躺回床上，装作熟睡模样。自从陆昭昭几次遇险。许氏便绝不许他单独出门。此刻，许氏揉着脑袋站在床前，看着他带泥的鞋，眉眼微挑。我听说睡着的人双手是举在半空中的。许氏慢悠悠道，登之震惊的目光中，陆昭昭缓缓抬起了双手，笔直的伸向上空。第134章，他的七个弟子超牛逼！救命啊！陆昭昭捂着屁股哀嚎，小脸狰狞：“你又偷偷出门，又偷偷出门！娘的话，你荡耳旁风！”许氏拎着鸡毛掸子在后面狂追不舍，陆昭昭双手捂着屁股狼狈逃窜。
，哈哈，这个女人真可怕，连神的屁股都敢打。太子正巧入门，陆昭昭急忙躲在他身后，朝着许氏做鬼脸。太子哥哥，救命救命！陆昭昭捂着屁股躲在太子身后。许氏跑得上气不接下气，下次还偷跑出府吗？陆昭昭苦着小脸，你怎么发现的？我明明举手了，我明明都装睡了，气得直跺脚。我到底哪里穿帮？你倒是告诉我啊！许氏气乐了。别管娘怎么知道的，你给我过来！太子伸手拦住许氏，许夫人，昭昭还小，尚未定性，好好教便是了。姑会教导他，许夫人放心。许氏对着太子行了一礼，偷偷瞪了眼昭昭，便只得作罢。这丫头性子也，胆子大，似乎毫无惧意。许氏也担忧，随着昭昭长大，她护不住该如何是好。太子牵着小家伙，对着许氏露出浅笑。昭昭本是天上月，就该无惧无畏的活着。姑待昭昭出门了。定会平安将昭昭送回来，夫人放心。许氏心头一惊，殿下对昭昭的评价太高了，可见太子已经牵着昭昭出门，只得叹了口气。太子牵着昭昭走在路上，他轻声问道：“屁股还疼吗？”陆昭昭摆了摆手：“不疼，一点也不疼。”嘿嘿，敢打雷不下雨呢。太子哥哥，昨夜来了坏人，他一边说一边比划，身上黑黑的，有杀戮气，大家都昏倒了。他是什么呢？陆昭昭竟然从未见过这般的邪祟，太子顿了顿，拳头握紧。他是神灵吗？太子迟疑一瞬，轻轻点头。他应当是神界战神。陆昭昭猛地瞪大了眼睛，战神？为什么会成为邪祟？太子轻轻摸了摸他的脑袋，因为他有执念，那股执念流传千年不灭，让他陷入执念中无法醒来。陆朝朝满是震惊，神灵怎会成为邪祟呢？是什么执念呢？他们在找自己的信仰，太子低声回道：“信仰是什么？”陆昭昭尚不懂什么叫信仰。你还小，你只需要快乐无忧的长大。太子拍了拍他的脑袋，今日他打算带陆昭昭上护国寺。太子抱着陆昭昭上了马车，陆昭昭掀开帘子，百姓的面上都带着惶恐不安。昨夜吓着他们了。陆昭昭怎么也想不明白，战神怎会成为人间大邪祟呢？马车停在护国寺山脚下，太子并未惊动任何人。只牵着路昭昭上山，护国寺香火灵验，香客众多。昨夜出现大邪祟，百姓纷纷上山求平安。小沙弥收到消息，早早候在大门前。殿下，今日主持尚未回寺。太子抬手，不必惊动任何人。下个月便是秋闱，庙里来上香之人极多。陆昭昭回头，他好像在香客中看到了裴氏和老太太。太子带着昭昭穿过禅房，径直走向后山。后山是护国寺禁地，此刻太子掏出玉佩。武僧放行，引入山林之中。这是哪里？昭昭四处张望，埋葬信仰的地方。太子声音发颤，太子将他抱起，一路向前，穿过禁地碑文，来到一处山脚下。山脚下鲜花环绕，鸟语花香，近似人间仙境。仙境中央立着一座碑，碑上无字，碑后鼓着一个小坟包，好看吗？喜欢吗？太子紧张的看着他，陆昭昭震惊的看着他，指着块坟地问我喜不喜欢。他暴跳如雷，问卧做什么？又不是埋卧。太子溢出的眼泪又被憋了回去。这是埋的谁？陆昭昭从太子怀里跳下来，靠近石碑。石碑上净空无一字，是所有人的信仰。为什么无字？陆昭昭好奇问道。因为谁都不配书写他的名字。太子将坟包四周的杂草扯掉，又做了个花环，盖在无字石碑上。陆昭昭围绕石碑走一圈，却并未发现太子眼眶通红，眼神看着他。满眼欣慰，这是什么？陆昭昭指着坟包后的石壁，石壁上刻着画：“七位神灵悲天悯人，卑微的跪在地上，祈求上苍。”是神灵。太子目光落在石壁上，石壁经过岁月的变迁，已经变得破败，但隐约能瞧见几分端倪。神也有所求。陆昭昭很不解，他们已经是神灵，为什么还要跪下祈求上天？太子没说话，因为他们在祈求上天，还给他们信仰，他们的信仰献祭神界。所有人为了寻求他的踪迹，为他之魂执念仍在。昨夜出现的便是战神。太子指着战神的壁画，他们为了寻求信仰，神魂下界游走三界，为他之魂。魂已归，可他们的执念已成魔，时不时便会失控。陆昭昭抿了抿唇，他，陆昭昭看着几位神灵，突然语气迟疑：“他明星回吗？”陆昭昭试探着问道。太子深深的看了他一眼，嗯。战神明星回，陆昭昭心头一抖，他惊愕的张大了嘴，呆呆的看着石壁
，再转头看向空白石碑，七个神灵。陆昭昭心头突突的，他正好有七个弟子。太子眉宇带着浅笑，司法宗柏，战神星回，生命之神闲庭，黑暗之神玄玉，四季之神甘棠，时空之神重月，还有幸运之神圣和。七位神灵主掌天剑，时空之神重月，许多年前便不知所踪。太子语气淡淡，瞧见陆昭昭张大嘴的震惊模样，忍不住莞尔。他伸出手掌捏了捏陆昭昭脸颊，以前可不敢捏呢。三界便以这七位神灵为主，其中司法宗白为主神。卧槽！我就睡了一觉，七个弟子全部成了神灵，怎么办？好想横着走。第135章，正式与外世的赌局。陆昭昭咬着牙，待昨晚的邪祟竟然是他三弟子星回。小时候那般软萌的正太，现在竟然成了战神，陆昭昭很怀疑，他真的不会打着打着哭唧唧吗？星回最爱哭，陆昭昭抓了抓头发，那这座墓，太子轻笑，传闻七位主神皆来自同一位师傅，这里是他的衣冠冢，当然只是传说罢了。太子已经点燃香蜡纸钱，正恭恭敬敬的上香，陆昭昭面色古怪，你要上一炷香吗？太子问道，陆昭昭脑袋摇得跟波浪鼓似的，不了不了。给自己上香，好像有什么大病。陆昭昭看着无字碑文前的酒杯，什么瓜果点心，摇了摇头。下次摆肉，他爱吃。陆昭昭没忍住，提了一嘴：“你这贡品，狗看了都摇头。”太子偷偷抿唇，轻轻应下。那那些神灵怎么办？陆昭昭心头担忧，所以自己献祭后能恢复神魂，是七个弟子之魂的原因。不必担忧，他们自有克制之法，不然三界早已乱套。你就是个奶娃娃，好好长大，多多吃奶，长高高。太子牵着他的手，带他走出禁地，少吃肉，多吃青菜，不要总偷鸡腿吃。小孩子吃太多荤食不消化。陆昭昭一步三回头，看着石壁发愣。护国寺最是灵验，要不要给你大哥求个签？护国寺内香客无数，竟是比往日更盛。陆昭昭兴致缺缺。太子又道：寺内斋饭不错。陆昭昭眼睛一亮，拜拜拜。小沙弥在前方引路。太子牵着他便入了主殿，护国寺供奉的乃西方佛教，此乃观音殿。七位神灵呢？陆昭昭垫着脚四处看，可以他的个头，只能看见来来往往的屁股。太子偷笑，急忙将他抱起来。七位神灵乃神界主宰，此乃佛教圣地。陆昭昭似懂非懂，你就不必跪了。太子眉眼微垂，亲自替陆昭昭拿了香烛。陆昭昭抱着签筒，轻轻摇晃，咚，一根签纹掉出来。太子捡起签文，牵着陆昭昭前去解签。哟，我当是谁呢？原来是陆昭昭啊！怎么，帮你那残废哥哥抱佛脚啊？一道尖酸刻薄的声音响起。太子眉宇微压，陆昭昭一扭头，便瞧见裴氏牵着陆景瑶正在拜佛。陆景瑶眼神落在太子身上，太子浑身散发着生人勿近的气息。女主的眼睛都快粘在太子身上个。也对，若太子被夺舍，他就是陆景瑶的命定男主。太子嫌恶的拧巴着脸，陆景瑶，女主，呵，你是何人？在佛祖面前口出恶言。太子冷笑一声，裴氏正想回怼，陆景瑶偷偷拉了拉他衣角，裴氏只得住嘴，强撑起笑脸。再者，太子年纪虽小，可浑身气势毫不掩饰，他也不敢得罪。这位公子，您是？裴氏笑着问道。裴氏身份卑微，尚不曾进宫见过太子，主子的身份岂是你配知道的？侍从高傲的瞥了他一眼，什么阿猫阿狗也配认识太子？裴氏脸色通红，我们夫人乃忠永侯之妻，乃侯夫人，怎么不配？裴氏身后的丫鬟大声道：“爬床的外室也好意思称夫人，莫要污了这座寺庙。”太子对他毫无好感。裴氏一张脸气得铁青，只得将矛头对准陆昭昭：“陆昭昭，你拜佛也无用，你大哥残废十年，还能考中举人不成？做什么春秋大梦呢？待我高中借缘。”定要狠狠打你们的脸！裴氏眼中满是怨毒。他做外事十八年，只想狠狠的踩许氏一头。许氏不过是仗着出生好，可那有什么用？相公不爱他，儿女也不如自己。那我们打个赌。陆昭昭眼珠子微转，哈哈，陆景怀剽窃大哥文章，都能中状元，大哥亲自出马，还能输给他？裴氏一愣，什么赌？赌？谁中介缘？陆昭昭奶呼呼说道：“我娘与你打赌。”岂不是以大欺小？陆景瑶突的开口，看着陆昭昭，满是嫉妒。我与你赌。许氏的声音传来，陆昭昭一抬头
，便见许氏站在观音殿外，一步步背着光入殿。我与你赌，赌谁中结缘？许氏今日是来拜佛的，却不想昭昭竟在此处。裴氏轻笑一声，陆燕书那个残废也想中结缘。大家可听到了？是许氏自愿与我赌的，赌就赌，我赌景怀高中结缘。我若赢了，你跪在地上磕三个响头。裴氏神色骄傲，他定将许氏踩在脚下，永不翻身。许氏眉宇含着一丝笑，明明被侯府搓驼得苍老，可可离半年，眉眼玉气散开，竟变得越发年轻。站在裴氏跟前，竟压了裴氏一头。若我儿高中，你便跪在街头，大喊三声：“妾永远是妾。”许氏目光冷漠，此话气得裴氏面色大变。裴氏咬了咬牙，赌便赌，景怀难道还比不过一个摊子？笑话！下个月乡事件分晓。裴氏牵着陆景瑶，带着人浩浩荡荡的走了。娘亲真厉害，娘亲威武霸气，娘亲再也不是以前的愚蠢小白花哥。这份聪明，能不能不要用在抓我身上？陆昭昭心头犯嘀咕。陆昭昭讨好的拿出签文，我给大哥求签了。解签的老和尚接过签文，众位贵人，此签为上上签。一朝奋起鲲鹏翅，直上青云笑九天。拨云见日中有时，守得云开见月明，好兆头啊！许氏面上露出一丝笑，让登之添了不少香油钱。这位小姑娘，瞧着您面相极好，不如给自己求一个。解签的老和尚从未见过如此面相，好似笼罩着一层迷雾，看不出丝毫。陆昭昭噔噔噔迈着小短腿抱过签筒，摇啊摇，摇得哐当哐当响，咔嚓，每摇两下，手中签筒竟直接碎裂，无数签文散落一地。老和尚一怔，陆昭昭吓得直摆手，我没有用力昂，不是我摇烂的。和尚双手合十。小施主与你无关。他深深地看了一眼陆昭昭，他的命运不容窥探，天机不可泄露。第136章，风公主。陆昭昭下山前遇到了宋母，宋玉的母亲。宋母给几人见了礼，便道：“我来给玉儿求平安。”昭昭，你说他会平安吗？宋母抿了抿唇，眼神希冀地看着陆昭昭。近来东林国屡次冒犯北昭，宋玉便因赵出征了。自他走后，他便日日做梦。昭昭乖乖巧巧地喊了一声“宋奶奶”，她仰起头，小家伙面上露出笑容道：“她有自己的因果债哦，她欠的债是要还大。”宋母身形微晃，几乎站立不稳，身后的小丫头急忙扶住她。宋母面色煞白，她知道陆昭昭说什么。当年扶风村拐卖成风，宋玉不禁止，但也不约束，导致扶风村中许多妇女儿童皆是拐卖而来。追根究底，宋玉有罪。陆昭昭虽然面上含笑。可说出口的话却极其冷漠。奶奶，他有罪，有罪，自然逃脱不了罚。宋母摇摇欲坠，昭昭直接拉着许氏下山。太子有些诧异，他听一同被拐的圆满说，昭昭曾叫宋玉爹爹，你曾唤宋玉爹，我以为你会喜欢他。我被拐了，他是山寨头头脸，哄哄他而已。从我上山的那一刻，他就注定要死。陆昭昭清醒着呢，拐卖妇女儿童都该死。原本宋玉就该葬身火海。当初饶他一命，无非是想榨干最后一丝力量罢了。宋玉要死了。陆昭昭面色冷漠，太子轻笑一声：“姑知道，边境已有急报送来，宋玉重伤。昭昭虽小，可是非分明，黑就是黑，白就是白，他不会放任宋玉活下去。昭昭当年在修真界，眼里便容不得沙子，只可怜宋老太太无人送终，此刻还在佛前求平安。”登之轻叹一声：“原本他也是金钟观太太。”却因前朝皇帝荒淫无道，盼宋家流放，导致宋家满门上山为寇。如今唯一的儿子也留不住，他可怜，被拐的人，丢失儿女的家庭更可怜。陆昭昭并不觉得同情，太子眼中露笑，昭昭还是以前的昭昭。果然，不出三天，便传来宋玉身死的消息。据说老太太当场哭晕死过去，但依旧撑起身子替儿子体体面面办了葬礼。皇帝也知晓宋玉所为，并不曾为他表功。老太太低调的为他办了丧事，老太太收养了几个妾儿，也算为宋家留个后吧。许氏叹了口气，好在荣将军赶往边境镇守，否则真要出大乱子。登之满是后怕，荣将军便是镇国公长子、皇后的亲哥哥，今年三十八，至今不愿婚配，气得镇国公妃说祖坟不好，将祖坟绝了，换了个位置。想当年，荣将军还将夫人认作男子，叫您许兄要和您结拜呢。登之捂着嘴偷笑。许氏偷偷瞪了他一眼，陆昭昭对宋玉之死毫无想法。扶风山脚下
，埋葬着累累白骨，那都是被拐妇女的白骨。他们的冤魂在自己耳边哭泣，他们的不甘直冲天际。从遇见宋玉的第一天，他就知道，宋玉必死。宋玉的死并未在京城掀起任何波澜，反倒是陆家迎来赐封圣旨，奉天承运，皇帝诏曰：许家有女，知书十里，贵而能简，无待遵循，刻作狐疑，鬼渡端河。敦木家人赐封一品诰命，许氏穿着华服，深深的匍匐在地，谢吾皇万岁万岁万万岁。许氏接过旨意，登之几人皆是眉眼露出喜意。夫人虽和离，可如今已是一品诰命，在京城早已是超然的存在，任谁也不敢轻视她。许夫人，恭喜恭喜！王公公亲切的道喜。许氏让人拿了赏银，王公公也不敢收，听的是沾喜气，这才美滋滋的收下。许氏看着懵懂的昭昭，深深的叹了口气。他没想到陆远泽的福倒是托女儿的福，成了一品诰命。他知道昭昭能力强，可女儿再强，在母亲心里依旧是担忧的。这也是为何他总是管束昭昭的缘故。况且他还不足两岁。许夫人，今日还要接昭昭姑娘进宫祭祖，正式上玉牒。昭昭早已穿戴一新，太子亲自抱她上马车。宫中早已在城际殿摆上香案，文武百官已候在殿前，所有人都低敛着眉，唯独陆远则目瞪口呆，满脸震惊。他他，他只听说陛下在民间认了个义女，要赐封公主，却从未听说赐的是他女儿啊！不是他不要，被他赶出家门的女儿，甚至连族谱都没上。陆远泽本就被皇帝踢了一脚，此刻胸口又隐隐作痛，不知是踢的还是气的。陆昭昭一进大殿，皇帝便朝着他抬手上前来。皇帝牵着他的手，面对文武百官，满朝文武可有异议？满朝文武，你看看我，我看看你。静默不言。陆远泽前几日被陛下斥责降罪，如今只是个五品小官，偏生他不得不站出来。陛下，臣有异议。陆远泽瞪了眼陆昭昭，此女乃微臣之女，身份卑微，顽劣不堪，怎能上玉牒认作公主呢？还请陛下三思啊。萧国舅，你说是不是？陆远泽看向萧国舅，陆昭昭上门讨债，国舅定然恨他。原以为萧国舅会反对，谁知他摆手摆出了残影，面露恐惧。陆远泽，休想害我！不不不，微臣没有任何意义。陆姑娘天资聪慧，慈心向善，微臣毫无意义。啪嗒，他直接吓得跪下了。陆远泽一愣，礼部尚书眼里最是容不得沙子，他立马又道：“方大人，您觉得呢？”礼部尚书，你开什么玩笑？陆昭昭替我寻回女儿，那是我方家祖宗，微臣毫无意义。护国公心中感念他护佑外孙四皇子，自然站出来，微臣毫无意义。周大人老神在在道。微臣毫无意义，废话，他把我穿女装怎么办？陆远泽面色煞白，你们，你们好像有什么瞒着我，好似发生了什么他不知道的大事。他看向江大人，相识后，江云锦便要与陆景怀成婚，两家亲如一家。江大人官至二品，又在翰林院当值，天下读书人皆在其中。陛下，臣有意义。他刚站出来，还未说出缘由，便听皇帝道：“朕与你们提出异议。”陆远泽面上一喜。便听得陛下道：“但朕不听，你们去殿外听着吧。”皇帝，老子真给你们脸了！第137章，唯一的封号。宣平帝收一女陆昭昭，赐封号昭阳。此话一出，众臣哗然。昭阳，北昭的太阳。昭佑同朝，可见皇帝真正花了心思的。昭阳，北昭的太阳，北昭的中心。陛下会不会太过了？一众老臣听得封号昭阳，面色微变。陛下想认一女，想封公主。不过是个小公主，众臣也不至于反对。可赐封号昭阳，已经凌驾于皇子皇女之上。如今陛下的子嗣皆没有封号，一众嫔妃纷纷红了眼眶，萧妃更是咬牙。她看了眼父亲萧国舅，萧国舅老神在在，压根不搭理她。萧妃恨得咬牙。自从陆昭昭去了萧家，她母亲和弟弟侄儿便暴毙而亡。母亲临死前只捎来口信：“陆昭昭必死。”她本就怨恨陆昭昭，更何况她所生之女谢以宁。是陛下唯一的公主，她都不曾有封号，陆昭昭凭什么配？陛下，不过是记名公主，封号便不必了吧？陛下喜欢，认她做女儿，已经是天大的福气。萧妃抿了抿唇，真正的皇嗣都不曾有封号，若给一个义女，岂不是让人看清皇室？萧妃微敛着眉，掩去眼底怨毒。陛下，你瞎了吗？以宁是你唯一的女儿啊，你放着自己女儿不宠，进去宠一个外人，诸多荣耀加身。他配吗？萧妃冠绝京城，媚眼如丝，
，看着皇帝委屈的几乎落泪。平日里，皇帝最吃他这一套。皇帝心头一紧，偷偷瞥露昭昭的神色，瞧见他眼神直溜溜的看着贡品，流口水，这才松了口气。朕赐谁封号？何须你指指点点？朕是太惯着你了。皇帝高高在上的瞥了他一眼。皇子皇女没有封号，就被人看清。那他们是多不成器，若自己有本事，怎怕别人轻看？皇帝言语带出几分蔑视。可陆朝朝为什么需要？萧妃还不死心，封号给陆昭昭，他不甘。哦，朕担心他被人轻视。萧妃心头一梗，皇帝的偏爱毫不掩饰。还封不封？陆昭昭小声说话，拉了拉他的龙袍。不封，我就回家了。太子哥哥说，封完会有宴席，到底还开不开席？几个菜啊？我能吃多吗？我有十二颗牙齿了，陆昭昭心头急得上火。杨青总说，婴孩吃多不消化，不许多吃油腻之物，要多吃奶和蔬菜。可我真的不想吃菜，想吃菜，为什么我不投胎当头牛呢？噗！太子死死的抿着嘴，眼泪都憋了出来。陆昭昭的心声总是来得猝不及防。皇后瞥了他一眼，太子轻咳一声，又恢复往日的淡漠。风风风，皇帝摆了摆手，生怕他跑了。萧妃便晾在原处。身侧的小公主死死瞪着陆昭昭，都怪他，都怪他。陆昭昭丝毫不曾放在心思，他只惦记着什么时候开席。今儿几个菜，一整套流程下来，陆朝朝饿的前胸贴后背，甚至瞪着贡品流口水。擦擦口水，马上开席。太子偷偷擦去他嘴角口水。陆昭昭名字记上皇室族谱，上玉牒的那一刻，突的，无数喜鹊自四面八方飞来，口中衔着一只只娇艳的花朵，在皇宫上空盘旋飞舞。快看，天上是什么？工人纷纷抬头，无数鲜花自上空洒下。皇帝一怔，低头看向陆昭昭，他正踮脚伸手触摸供桌上的烧鸡，偷偷揪下鸡屁股丢进嘴里，脸颊高高鼓起，像只小仓鼠。是祥瑞，是祥瑞，天降祥瑞，天降祥瑞。北昭得此福宝，定会被上天护佑。朝阳公主千岁千岁千千岁。礼部方大人高呼而起，对着陆昭昭便大呼千岁。祥瑞降临北昭，是北昭之幸啊！陛下，北昭有福。文武百官瞧见这一幕，纷纷跪下朝拜朝阳公主。皇帝一副与有容焉的模样，抱起陆昭昭，看向先祖牌位。父皇，儿子将他认作北昭公主喽。皇帝眉眼露出欢喜。宴席，满朝文武都在议论陛下新任的朝阳公主，唯独陆远泽和江大人被排挤在外，他俩被踢出了群聊。而陆昭昭忙着搂席。东陵国来的质子玄纪川低调地坐在角落。最近东陵冒犯北昭，他的日子不好过。工人最是会踩高捧低，他本是质子，东陵又冒犯北昭，皇帝厌弃，导致他日子过得极其艰难。玄英公主已经只婚大皇子，只待年后成婚。玄英担忧地看向胞弟玄纪川，他俩在东陵不受宠，否则也不会送来和亲，送来做质子。如今两国开战，质子便略显尴尬。他看到玄纪川连衣袍都是湿的，面色也苍白的害人。心疼的直落泪，玄英姐姐怎么哭了？心疼弟弟。原书中，玄纪川在北昭受尽侮辱，归国后强势上位，做了东陵王。东陵在他手上变得极其强大。后期给陆景瑶添了不少乱。敌人的敌人就是朋友。陆昭昭晃悠悠的站起身，小短腿朝玄纪川走去。玄纪川今年十二岁，皇帝为表仁义，将他一同送进了国子监。可国子监中皆是朝臣之子，最是少年义气的时候。他们折辱他，逼迫他跪在地上学狗叫、学狗爬，他不愿，便被人打断了肋骨。此刻他盘腿坐在席间，呼吸之间，好似万箭穿心，痛得他直不起腰。少年握着银柱的手轻轻颤抖，衣袍下更是有数不尽的伤，眼神泛红，像一只隐忍的狼崽子。大哥哥，你出血了？陆昭昭软软糯糯的问，气他把自己当熊崽子踩在脚下。可事后他又送上好吃的豌豆黄，陆昭昭早已原谅他。玄纪川抿着唇没说话，轻轻擦了擦嘴角的血迹。大哥哥，谁欺负你了？昭昭给你出气。陆昭昭双手叉腰，一副凶巴巴的样子。我要告诉皇帝爹爹。他想要拉着玄纪川站起身，可玄纪川肋骨被打断，一动便钻心的疼，额间大汗淋漓。小家伙攥着他的手，暖暖的，驱散了一丝冰冷。玄纪川摇了摇头，皇帝怎会为他做主？更何况东陵冒犯北昭，关系本就紧张。他呀。这条命怕是要丢在北昭了。第138章泼天富贵。玄纪川觉得自己熬不过去了。姐姐玄英曾告诉他，要想在北昭活下去，要想以一个质子身份回东陵。
，一定要在北昭寻一个庇护。他该寻谁呢？护国公将他拒之门外，萧国就不屑搭理他。首辅更是对他嗤之以鼻，唯一愿意对他伸出援手的是个尚不足两岁的孩子，甚至手里还抓着奶壶，牙齿都没长齐。他想拒绝，可一张口，每一次呼吸，胸腔都痛得厉害。呼呼，招招呼呼就不痛了。每次娘打他屁股，玉书给他呼呼就不痛了。玄纪川在东陵时便不受宠，从小到大受尽白眼。此刻，他大概是糊涂了。进道，我可以做您的侍从吗？说完，又怔住。他真是疯了，向一个孩子求救。满朝文武都不敢庇护他，不敢对他伸出援手。他竟对一个孩子求救，你想跟着我？陆昭昭挠了挠头。他不等玄纪川回答，噔噔噔便跑回上位。玄纪川想要拉住他，不能害了他。他是皇帝新任的公主。宫中不知多少人嫉恨他给皇帝喜爱，他应该谨言慎行，不能惹皇帝厌气。他踉跄着站起身，却扑通一声倒在地上。他能感觉到四周传来的嘲讽眼神，可他不在意。他一点点爬上去，跟公主无关。话音未落，便听得上头小公主脆生生道：“皇帝爹爹，治他，他病了。”陆昭昭手指质子，玄纪川面露急切：“这小笨蛋，会被皇帝厌弃的。谁知道皇帝叫朕什么？”叫朕什么？再叫一声，再叫一声！陆昭昭扬起小脸，皇帝爹爹，皇帝爹爹，皇帝眉开眼笑，治治治，大手一挥，给质子请个太医。皇帝笑得不值钱的模样。昭昭叫我皇帝爹爹喽！昭昭叫朕爹爹，赏，重重有赏。开朕的私库，等会挑些喜欢的物件回去。皇帝抱着陆昭昭，满眼笑容。六皇子眼珠子一转，上前也抱住皇帝大腿。皇帝爹爹。还捏着鼻子嗲嗲的喊了一句，皇帝面上笑容陡然一垮，黑着脸看向他，还叠子音，你看看自己像什么话，回去好好反省。”六皇子，一众跃跃欲试的皇子们默默缩回脑袋。父皇双标，皇帝爹爹，他想做侍从。陆昭昭指着质子，皇帝大手一挥，魂不在意，当场应允：“你便跟着朝阳公主，她愿护着你，是你的福气。”皇帝面色有些冷，东陵开战。北昭斩了玄纪川都是应当的，但朝阳公主喜欢，她乐得做个人情。是，玄纪川心头震惊，竟然真让他要到了。宴席结束，众人陆陆续续出宫。玄纪川被打断一截骨头，早已被送回陆家。太医随行，玄英公主远远对着陆昭昭摇摇一拜，到了声谢。许氏抱着陆昭昭，两人刚出宫门，便被陆远泽拦住去路。昭昭，你什么时候与陛下认识的？怎么不告诉爹爹？陆远泽极其不解，皇帝怎会看中陆朝朝呢？明明景瑶更好啊！呸，族谱都没上，还想当我爹呢？陆远泽，你是哪门子爹？他一没上族谱，二没吃你陆家一口饭，你也配当爹？滚开，莫要挡道！许氏压根不想费口舌，怒斥一句便要离开。陆远泽还想再拦，却又听许氏道：“陆远泽，你还想被长乖吗？”陆远泽面色铁青，憋着一口气，眼睁睁看着他们离开。哼哼哼。还想占便宜，想得美！这天大的富贵，他只能看着喽。夜里回到陆家，太医正好给质子诊断，殿下要久躺一段时日，肋骨断裂，需得休养一阵。身上的伤便用伤药揉开，很快便能消肿。许氏见他满身是伤，便留了几个丫鬟伺候。陆元宵早已在院内等候。娘娘，儿子这回考了甲等，儿子被夫子表扬了。陆元宵一脸开心，这还是头一回呢。他把书都读烂了，呜呜呜。真的不想当人质，真的不想被戈尔挖眼。虽然比不得大哥，但明年儿子一定给你考个秀才回来。许氏喜得合不拢嘴。夫人，大少爷回来了。今日陆燕书去了许家，明日乡试便要进场。许太夫这几日都与他探讨学问，越是探讨，对他越是惊叹。不要有太大压力，你能站起来，娘便已经很开心。许氏心头也没底。儿子少年不曾碰书，明日便是乡试入场日。儿子明白。一身白衣的少年眉眼温柔，哼，我大哥出手还能输给陆景怀，气死渣爹，气死陆景怀，大哥一定能高中。冲冲冲！陆昭昭可有信心了？陆燕书露出一丝浅笑，他定不负妹妹期望。大哥被窃取的何止文章，窃取的是命运啊！哥哥一定要夺回自己的命运。忠勇侯府今夜久久不能平静，陆昭昭怎会成公主？没搞错吧？我家景瑶才是有福气之人。裴氏满脸嫉恨，侯爷。还有景怀的世子之位，何时才能请封？陆远泽烦躁的皱眉，上次被陛下斥责，再等等吧。明日便是乡试，
，若景怀中举，再请封不迟，景怀的才能有目共睹。侯爷，您可等着吧。裴氏与有容焉，他生的这双儿女，可算给他挣足了脸面。侯爷，今夜便留在主院可好？妾身许久，他刚攀上侯爷脖子，便被陆远泽猛地掀翻在地。裴氏倒在地上，迟迟回不过神，眼中满是屈辱的泪。明日景怀入场，你好好歇歇。陆远泽面色阴沉。自从马上封后，他便不行了。此事只有平妻苏氏知晓，每晚过去也是为了喝药以及遮羞。这有损男人的尊严，他不敢对外透露半分。对裴氏亦是记恨。此刻，老太太在小佛堂彻夜念佛，祈求考试顺利。对着路昭昭的破布娃娃，虔诚至极。第139章，对我许愿。第二日，天不见亮，陆昭昭早早醒来。今儿大哥科举，这是他夺回命运的第一步。他哪里敢赖床？姑娘今儿起得真早。玉叔笑着给他换一裙。大哥哥呢？大公子刚用完膳，夫人正给他被吃食呢。您先喝些奶，再用膳，可不能吃太多肉。昨儿夜里不消化，奴婢给您揉半夜肚子。玉叔笑眯眯地哄着他。陆昭昭抱着他，谢了又谢，还抓了两颗金瓜子。小家伙换好衣裳，便急急忙忙朝前院奔去。大哥哥，大哥哥！陆昭昭小脸跑得通红，对我许愿，快快快，对我许愿。送我礼物，陆昭昭攥着衣角。陆燕书一愣，大哥哥今日要考试，没有给昭昭准备礼物。等哥哥考完，送你可以吗？陆燕书认真问道。昭昭急忙摇头，急得小脸都起了汗。送我礼物，送我礼物，对我许愿，对我许愿，快快快！许愿要贡品。他左右看了看，指着脚下那朵花，摘来送我好吗？陆燕书也不犹豫，当即便摘下递给他，送给昭昭。陆昭昭双手接过，大眼睛亮晶晶的，期待的看着他。愿昭昭赐我一丝幸运吧，他已经足够实力，只需要幸运皆可。陆昭昭眉眼弯弯，神会庇佑你的。依依，大哥对我祈福了，今日他会拥有百分百的幸运。陆燕书与家人同上马车，一路朝着贡院而去。明明今日许多人入场，偏生他们这一条路极其畅通，待他们走后，却又堵得水泄不通。一路直达贡院门口，此刻天还未亮，贡院门口已经排起了长队。陆燕书刚下马车，便来了一对官差，从这里分一半过来排队，直接指着陆燕书。陆燕书正好在第一位。陆元宵瞪大了眼睛，乖乖，他哥运气真好，今儿一切顺畅无比。陆燕书将手放在心口，他回头看向昭昭，昭昭正对着他加油打气。奇怪，他向妹妹许愿后，总有种奇怪的感觉，好似头脑变得清醒，浑身达到了最优状态，如虎添翼。冥冥之中。便感觉今日运气不错，果然，一进考场，他发现自己分到了全场最佳位置，而陆景怀与他同考场，分到十号。旁边是厕所，正值八月，天气闷热，臭味弥漫。陆景怀刚落座，便狠狠地干呕一声：“昭昭，咱们先回去吧。乡试考三场，每场三天两夜，统共九天六夜。自己被吃食，住在宿舍内，这是一场极大的考验。让府一备好药物，三天后接大哥。”陆正月早已吩咐好一切，菩萨保佑，菩萨保佑，大哥千万不要分到十号。陆元宵双手合十，十号是什么？陆昭昭不解。陆正月笑着道：“厕所旁边的号舍就叫十号，夏天本就难闻，还要在里边答卷，吃喝睡觉，熏都会熏死。”陆昭昭顿时自信一笑：“我大哥才不会分十号。”街道两旁热闹非凡，我压陆景怀，我也压陆景怀，快快快，给我压上！虽说陆燕书成名早，八岁秀才。可已经瘫痪十年，怎么可能比得上陆景怀？哎，说来可怜，陆燕书的亲爹成了陆景怀的，未婚妻也成了陆景怀的，如今连学问都成陆景怀的喽。被陆景怀死死压着翻不得身。听说陆燕书的娘也被河狸赶出侯府，当真凄凉呢。女人离了男人，日子怎么过？陆元宵双目赤红，气得厉害。我去和他们理论，我要撕烂他们的嘴。现在何须与他们争论？大哥成绩出来。自会打脸。陆正月冷静几分，不愿在此等关头替哥哥惹麻烦。压住压住压住！快快快！压住大哥赢。江云锦即将与陆景怀成婚，裴氏忽悠江家掏了三万两，压陆景怀赢。我有一万六千两，全部压陆燕书。我有三百二十两，压陆燕书。哥俩气哼哼的压了陆燕书。庄家眉开眼笑，买定离手就不能反悔了呀？不反悔。陆正月黑着脸，随着考试开始。压陆景怀的人越来越多，陆昭昭让玉书拿出一万两，再次压大哥。其余的钱他早已另作他用。
，哼，压摊子有什么用？马车上，陆景瑶冷笑道：“明明天真烂漫的年纪，眼底却满是算计。小小的躯体中住着大大的灵魂，他能赢，我当众吃屎。”陆景瑶怨恨不已：“为什么所有人都偏爱陆昭昭？凭什么？幸好他给了哥哥无数文章。”陆昭昭露出十二颗牙，好啊，那我定好好喂你。好好好，老子定给你喂屎，喂定了。第一百四十章，害大哥哥的凶手。护城河边，许多马车停靠在城门口，三三两两的夫人们跪在河边祈福，身后丫鬟还捧着个盆，里面似乎有水花溅出。他们在做什么啊？临近中秋，恰巧又遇秋闱，他们在放生，放生祈愿。陆正月指了指墙角，墙角边上还有许多叫花子。平日里被驱赶的叫花子，这几日反而能得到夫人们施舍。还有人将小摊摆在此处，大部分售卖花灯以及水生物。穷人卖给富人，富人为了彰显诚心，便将泥鳅、小鱼、小虾放生。对商户而言，秋闱若能中举，便能跨越阶级；对京城贵太太而言，子孙有出息，才能维持繁荣。读书改变命运啊！昭昭，我们也给哥哥放生好不好？陆元宵眼睛亮晶晶的。大哥已经有了最强后台，还需要放生？我就是他的后台脸。陆昭昭不服。陆正月摸了摸他的小脑袋，偶尔听得昭昭心声，大约能拼凑出昭昭曾经是个牛逼哄哄的人物。但他满脑子，诸天神佛都是我弟子，这只能说小朋友的想法跳脱夸张，谁都没当一回事儿。一岁半的娃娃，诸天神佛都是他弟子，你信吗？你信吗？三哥想玩，昭昭陪你啊！小家伙，从兜里。掏出两粒金瓜子，他爱钱，但他只从朝臣身上坑，从不坑穷人。穷人仅仅是为了生存而活着。陆元宵买了一只老龟，买了一桶小泥鳅、小鱼。陆昭昭不祈愿，孩子天生爱玩水。他蹲在河边玩着花灯。中秋节的花灯最有趣，过几日大哥考完，正好中秋。陆正月笑着道：“保佑大哥科举顺利，保佑大哥三元及第。”陆元宵在旁边神神叨叨的嘀咕：“哎，你们今儿遇到了我，算你们好运。”陆元宵将小鱼倒进河里，又将老龟往河里推，只是刚推下去，老龟又恋恋不舍地爬回来，几次推下去，几次爬回来。小四惊叹道：“老龟知晓感恩，不愿离开公子呢。他呀，今儿遇到了心软的神，是想记住您的样子呢。”小四拍着马屁，陆昭昭一扭头，震惊的眼珠子差点瞪出来。三哥，你知道他在说什么吗？陆昭昭仰起头问三哥。陆元宵害羞道：“感谢我的恩德，不愿离开。”奶娃面无表情地看着他，他说：“卧室陆龟，卧室陆龟，他不是回来谢你，他在逃生。”陆元宵，陆元宵扭头看向摊主，摊主正苦着脸看向他：“公子，这是我在山上抓的陆龟。”陆正月偷偷捂住嘴：“陆龟放生到水里，老弟，真有你的！求求您赏点饭吃吧，求求您好心的公子赏个馒头吧。”乞丐们跪在城门口，他们不敢入内，只能跪在城门口乞讨。今儿许多人施粥，满城乞丐都涌了过来，有的小乞丐甚至只有几岁，一双圆溜溜的大眼睛，渴求的羡慕的看着他。陆昭昭偷偷从空间拿出金瓜子，请众位叔叔伯伯吃饭。御书差人跑了好几家店铺，清空店内包子馒头，冒着蒸腾热气，装了十几筐，又让人扛了米面。这是咱们昭昭姑娘，请全城乞丐吃包子馒头，还请大家排队，每人三个馒头，三个肉包子，再领两碗米，不许抢，不许劫。无数乞丐蜂拥而至，纷纷跪在地上磕头感谢。旁人的施粥清澈见底，只隐约瞧见几粒米。陆昭昭施粥，包子馒头大白米，七天不用愁。挤挤挤，你挤什么挤？滚一边去！滚开，老瞎子！突的，乞丐堆里起了冲突。做什么呢？不许闹事儿。陆正月带了护卫，正好能维持秩序。一个浑身脏兮兮、披头散发如杂草的老乞丐被人推了出去。老乞丐扑通一声，便摔在地上。两个眼眶黑漆漆的，深深凹陷，眼珠子竟是被人生生挖去。老人家，您快起来，我让人拿包子馒头给你。陆正月起了恻隐之心。一旁的乞丐便道：“这么好的孩子，钟永侯竟然将他们驱逐出门，真是丧天理。”瞎眼老乞丐猛地抬头，啊啊啊啊！他突的张嘴，死死攥住陆正月的手，疯狂的嚎叫：“快松开我家公子，快！”放开公子！奴仆惊讶之际，急忙上前将他拉开，可他依旧死死地朝着陆正月的方向，空洞的舌头只能发出啊呀的哀嚎。他疯了一般抱着头，又哭又笑。陆元宵抱起妹妹
离得远远的，招招别过去，有个瞎眼老乞丐发疯狂叫，当心伤着你。陆元宵时时刻刻注意着招招，瞧着怪可怜，眼睛被挖，舌头也没有。陆招招猛地看向三哥，挖眼，割舌，啊！快快快，抓住他，抓住他！陆招招心声猛地尖叫，陆元宵被刺的耳朵生疼，差点把妹妹扔出去，抓抓抓他，救爷，救爷，大哥，大哥！陆招招啊的哭出了声。呜呜呜！小家伙猛地嚎啕大哭，抓他抓他！呜呜！大哥大哥，撕他就撕他！他是舅爷，害大哥的凶手！陆昭昭脸蛋哭得通红，甚至要挣扎着跑过去。原书中，大哥落水，原本已经快爬上岸，却被人按住脑袋，死死按在水里。大哥在水中挣扎，直到再无动静。大哥因头部受伤，早已忘记此事。那人便是陆家老太太的亲弟弟，他是个魂不吝的。陆景怀许给他好处。他便亲自谋杀亲侄孙。事后，陆景怀挖了他的眼睛，割了他的舌头，零落大水，灾民肆意抢夺，他早早便死在破庙。是了是了，这一次自己改变水患决堤，他还活着。他是救爷爷，他害了大哥哥。陆景怀指使他杀害大哥哥，抓住他。陆昭昭死咬着牙，大声喊道：“陆正月、陆元宵，兄弟俩神情一凛，来人，抓住他！”第141章，梦魇。老乞丐被人按倒在地，他癫狂的嚎叫，好似想要说出什么。陆正月心头发寒，救爷爷，老太太的亲弟弟，老侯爷和老太太皆是清溪人。老太太姓裴，有三个姐妹，一个弟弟，在裴家一时疼宠到了极致，导致他偷鸡摸狗，不学无术。前些年，老太太将他接到京城，让许氏好生照料，当他是正经主子供着。谁知他在京中惹是生非，许氏不知操多少心。自从大哥落水后，舅爷便失踪了，老太太这些年不知花了多少钱，只为将他寻回来。想起妹妹心声，陆景怀指使他杀害大哥，陆正月心头一沉，当即压着他返回陆家。许氏听得消息，早已侯在门前，焦灼的走来走去。就是他，就是他，大哥当年救江云锦，本来快爬上岸，是他按着大哥的脑袋，想溺死大哥。良亲，他害大哥哥，害大哥哥。陆昭昭不知道家人信不信，他眼泪哗哗的说道：“娘亲信你。”许氏抱了抱朝朝，小家伙从不说假话。丫鬟将老乞丐的头发掀开，许氏仔细打量，是他，裴耀祖，老太太的亲弟弟。当年他甚至还要喊一声舅舅。裴家是泥腿子，为了生个儿子，连生三个女儿。裴耀祖是最小的儿子，他在清溪娶了媳妇，但他此人好色，日日在外寻欢作乐，妻子抑郁之下喝药自尽。裴老太太心疼弟弟丧妻，一边怒骂弟媳不懂事，连夜将他接回京城。许氏面色不太好看，当年他甚至想偷看自己洗澡，却又害怕此事闹大，只得加派人手将听风院严防死守。许氏双目发红，身子气得直抖。是不是你害晏殊？老乞丐身子一缩，面露恐惧，他死死的摇头，恐惧的后退。你怎么敢伤晏殊？你怎么敢的？他一巴掌抽在裴耀祖脸上，他叫你救爷爷，叫你救爷爷啊！你怎么忍心对个孩子下手？啪啪，又是巴掌。当年我哪里亏待过你？你竟害我晏殊！许氏恨啊，只恨自己恋爱脑，连累孩子。你在外坑蒙拐骗，是我低声下气救你；你在外赌博，给不出钱，是我一个外省媳妇来赎你。你怎么忍心害我儿？陆景怀、裴耀祖，你们怎么敢的？吃我的，喝我的，竟想杀害嫡长子！你们丧良心啊！那时陆景怀才多大，便胆敢买凶杀人？许氏身上起了一层细细密密的鸡皮疙瘩。他原以为晏殊溺水是天妒英才。如今竟是一场阴谋，是他害了儿子。许氏病倒了。陆晏殊考完第一场四书，许氏强撑着起身，生怕被陆晏殊看出端倪。陆晏殊调养半年，在贡院住了几日，除了狼狈，面色倒也无碍。快让大夫瞧瞧，可有什么异样？娘，儿子一切都好。一米八的大个子，蜷缩在好舍里，只睡眠差了些。陆元宵嘿嘿一笑，我瞧见陆景怀了，他被人抬出去的。他分在史号，这几日闷热的厉害。听说他还吐了一回，少年幸灾乐祸。许氏拉住陆晏殊的手，眼睛直溜溜的看着长子。陆晏殊看过来，他立马移开眼眸，不敢让儿子瞧见发红的眼眶。昭昭呢？陆晏殊问道。昭昭在外院玩耍呢，你早些歇息吧。明日还要考第二场。许氏知道他能偷听昭昭心声，不敢让昭朝靠近。陆晏殊只在府中歇息一日，第二日又进场考试论，第三场最为重要，考测论。时间转瞬即逝。这几日，陆昭昭都不曾见到大哥。
，为什么不让我见大哥？陆昭朝气的双手叉腰，明儿大哥考完三场，让你见个够啊！陆元霄偷笑，全家都能偷听你心声，让你见大哥，不就穿帮了吗？玄纪川低调的站在陆昭昭身后，他只躺了一日，便来朝朝跟前伺候。陆昭昭并未真的拿他当小厮，但见他执拗，便随他而去。几人站在酒楼门口，贡院外人头攒动，陆昭昭还瞧见了老太太和裴氏的身影。娘。锦环说：“四叔考得不错，定能拿第一。娘啊，咱们陆家祖坟要冒青烟了，他一定能给您拿个借缘回来，给陆家光宗耀祖。”裴氏扶着老太太，满脸自豪。老太太亦是满面笑容。晏殊一个摊子，他与锦怀争什么呢？还闹得满城风雨，到时候输给锦怀多丢人。老太太不悦道：“倒不是我偏心，实在锦怀乖巧懂事。裴氏是他娘家侄女，他本就偏爱陆锦怀。出来了，出来了，贡院开门了。”门口一声喊，众人皆是簇拥而上。连考九天，考生早已面无人色，一部分考生年迈，更是一头栽倒在地。我看到大公子了，小厮挤在人群中，扶着陆燕书躲过人潮。陆燕书面色微白，但精气神极好，一双眸子熠熠生辉。瞧见众人想问又不敢问的目光，他抿唇露出一丝浅笑，不负所托，燕书已经倾尽全力。他给出了最完美的答卷。沉寂十年，京城众学子。又将重新笼罩在他的光辉之下。陆景怀出来了，陆朝朝看向贡院门口，裴氏瞧见儿子面白如纸，心疼的够呛：“大夫来了吗？”陆景怀一抬眸，便见陆燕书遥遥看着他，甚至对他勾唇微笑。被陆燕书支配的恐惧，霎时击倒他的心房，直接一头栽倒在地。老太太哭天抢地的跟着离开，丝毫不曾看陆燕书一眼。同是孙子，这就是所谓的不偏心。众人热热闹闹回到府上，许氏再不掩饰病情。拉住陆燕书，便大声落泪。燕书，都是娘害了你，都是娘的错，你竟是被舅爷爷生生按在水里的啊！许氏抱着儿子，哭得泣不成声。他如今恨不得生厌陆远则血肉。陆燕书猛地捂住脑袋，好似遭受一击重锤，敲得他脑袋嗡嗡直响。他眼前顿时模糊，又回到梦夜之中，遗忘的记忆再次汹涌。耳边哗啦啦的水声让他呼吸越发困难，他感觉自己触摸到了地面，正要往上爬。便被一股巨力按压，将他死死按入水中。他透过模糊的水面，只隐约瞧见一双阴力狠辣的双眼。那人是舅爷爷。第一百四十二章公堂对峙。大哥哥，陆昭昭小脸发白。陆燕书死死捂着头，薄唇紧抿，额间细细密密布满冷汗，拳头紧握，青筋毕现。燕书，许是心头发慌。陆燕书微抬了抬手，紧闭着眼眸，浓密的睫毛轻颤，可见内心极不平静。陆景怀指使裴耀祖杀人，当时他才几岁？事成之后，还挖了裴耀祖眼睛，割了他的舌头。陆燕书仔细消化昭昭的心声。他当时年少轻狂，一下子瘫痪在床，无法接受现实，极其抵触那段回忆。这么多年都不敢深想，甚至想起那段回忆都是模糊不清。大夫也曾言，他将那段记忆屏蔽是一种自救的方式。如今猛地想起，他心中依旧难以平复。他嘴唇颤了颤，看着许氏。良久说不出话，许氏红着眼睛，我已经将裴耀祖送到许家，只可惜时隔十年，已经无法找到陆景怀买凶杀人的证据，都怪娘识人不清，让你们遭受连累。娘，咱们日子越发过得好，不提以前，吃过的苦，受过的骗，遭受的屈辱，都会一一讨回来。陆燕书握着妹妹的手，心中微定，明日儿子便去报官，时日久远，早已没有买凶的证据，但可以离间侯府，给陆景怀泼脏水。陆燕书眼下心头杀意，天生坏种。陆景怀天生坏种。陆昭昭心头怒骂。第二日一早，陆燕书亲自去官府报官。许家压着裴耀祖。陆燕书状告陆景怀买凶杀人，状告裴耀祖。此事引起轩然大波。陆燕书当年是被害的，还是亲舅爷、祖母的亲弟弟？哎呀，陆景怀买凶杀人。陆景怀当年才多大？也就与陆燕书同岁，八九岁的年纪吧。京城哗然。顺天府尹中大人亲自迎着陆朝朝进了府衙，谁让他现在是朝阳公主呢？公主金安，钟大人行了大礼。陆燕书如今是秀才，可见官不败，但恭敬的行了礼。少年手指裴耀祖，晚生当年下水施救江姑娘，江姑娘惊慌之下躲藏在假山之中哭泣。晚生当初已经爬上岸，是裴耀祖将晚生按在水中，直到昏迷。晚生因刺激过重，遗失那段记忆多年，如今才得以想起，抓住贼人。裴耀祖被陆景怀割去舌头。生挖双眼，如今已是废人。钟大人急忙让人传召陆景怀，随之而来的还有老太太。老裴氏一进公堂
便哀嚎一声，猛地朝裴耀祖扑过来。耀祖，耀祖，我是姐姐啊！哪个天杀的，挖了你眼睛？裴耀祖听的声音，当即张开嘴呀、啊、呀、啊、直叫，眼泪直流，与老裴氏抱头痛哭。舌头，你的舌头呢？耀祖，你是我裴家的根啊！老太太抱着裴耀祖，心痛的落泪。陆景怀冷眼旁观，刚考完乡试，还有些虚弱，只拱手对中大人道：“晚生从未买凶杀人，况且当年景怀才八岁。”大哥记恨景怀入侯府，景怀自认身份不光彩，亏欠大哥，处处忍让大哥。但大哥何至于对景怀泼脏水？景怀买凶救爷爷，意图杀害大哥，简直荒谬！景怀生挖救爷爷眼睛，割他舌头，更是无稽之谈。裴耀祖听了他的声音，猛地激动起来：“啊，啊呀！”裴耀祖疯了一般朝着他的方向扑去，可他是个瞎子，只能踉踉跄跄倒在地上。陆景怀面色冷静：“救爷爷，念在亲情一场。”景怀会替你照顾好唯一的儿子，陆景怀一字一顿道。裴耀祖蹉跎十年，早已没了当年的蠢笨。他啊呀的哭叫，面上满是绝望和妥协。救爷爷，是我买凶杀大哥吗？救爷爷，是我挖了你的眼睛和舌头吗？陆景怀信步上前，弯腰看着裴耀祖。裴耀祖抱着头，凄厉惨叫。他听见陆景怀的声音，便瑟瑟发抖，不断的摇头。老裴氏被惊得魂不附体。你说谁买凶杀晏殊？谁挖了耀祖眼睛舌头？老裴氏如遭雷劈。陆燕书神色平淡，他从未想过今日能扳倒陆景怀，只是想要离间侯府罢了。但裴耀祖必死。祖母，景怀并未买凶杀人，您看，就爷爷都摇头了。陆景怀看着祖母，认真道：“兴许是大哥无意中冒犯了就爷爷呢。”老裴氏喉咙仿佛被堵住，他了解自己的亲弟弟，若无重金利诱，他极其惜命，偷鸡摸狗。偷看小媳妇洗澡，他常做，但杀人行凶，他不敢。别叫我大哥，你不配。陆燕书低笑一声：“你就像躲在阴暗水区中的老鼠，日日窥探我们的生活，见不得光的肮脏东西，怎配叫我大哥？”老太太，知晓你是什么人吗？让舅爷杀人，再生挖舅爷眼睛舌头，可真害人呐、啊！真怕哪一日你对祖母下手。陆燕书看了眼老裴氏，陆景怀唇角的笑意收，面色阴暗。钟大人早知二人，乃侯府外世子。和郑世子，他一拍惊堂木，便问道：“裴耀祖，可有人指使你杀人？”裴耀祖使劲摇头：“是你一人所为吗？”裴耀祖跪在地上，不住的点头。老裴氏猛地清醒：“燕叔，燕叔，你别告救爷爷可好？咱们是一家人，是一家人啊！燕叔，你救爷爷自小被宠坏，你饶他一次好不好？他以后再也不敢了。再说，你如今不是站起来了吗？燕叔，你已经痊愈了，你没死没残。”放过舅爷爷吧！老裴氏突的拉住陆燕书，希冀的看着他，一家人打断骨头连着筋呢。官爷，咱们不告了，不告了！老裴氏摆着手就想拉走裴耀祖，被官差拦住了。一家人，族谱有我的名字吗？陆燕书轻声问道。老裴氏呆愣着站在原地，幸好已经断亲，否则老太婆还想以孝压人。我大哥十年绝望，你就一笑而过吗？陆昭昭小脸紧绷着，你亲自将我逐出家门，化去族谱。写下断亲书，再无瓜葛了呀！陆燕书轻声道，眉宇中闪动着危险的光芒。第143章，头盖骨。老裴氏跌坐在地，他紧紧攥着裴耀祖的手。明明是一家人啊，是一家人啊，何至于打打杀杀呀？云娘，云娘，你最是心软，这是你舅舅啊！耀祖是裴家的独苗，他不能死。耀祖是独苗啊，只得这么一个男丁。老裴氏试图劝说许氏，云娘。你听不听娘的？你若听娘的，我还当你是陆家儿媳妇。老裴氏上前攥住许氏的手，你告诉燕叔，燕叔听你的。你若饶过耀祖，我让远泽回来看看你，如何？老裴氏期待的看着他。许氏是个恋爱脑啊，他喜欢远泽，将远泽的画奉为圣旨。许氏推开老裴氏，神色漠然。裴耀祖狼心狗肺，害我儿子，还想要原谅，我只恨不能将他千刀万剐，独子，他那种劣质香火。断了反倒为民除害。当初晏殊尚是侯府世子，谋害世子，罪加一等，还请钟大人重判。许氏丝毫不理会老裴氏哭天抢地，神色冰冷。随即，钟大人直接将裴耀祖收押宣判。当初陆晏殊尚是侯府世子，直接以杀人罪论处，判秋后问斩。老裴氏一听，当场栽倒在地，昏死过去。许氏抬手拭泪，丝毫不搭理侯府的哀嚎。许家人亦是在堂下给妹妹撑腰，此刻回到府上。大舅娘与许氏母泪，晏殊福大命大苦尽甘来，幸好合离了。
。只可惜让陆景怀逃过一劫，众人叹息。许一婷看着外甥，不过半年的功夫，陆晏殊已经成长到让他惊叹的地步。陆景怀诗词极好，但科举策论比诗词重要。你的策论舅舅看过，他远远不及你。这次钟永侯怕是捡了芝麻丢了西瓜。陆晏殊与许一婷在书房闲聊，质子玄纪川乖顺的站在昭昭身后。时不时替昭昭擦手擦嘴，徐一婷瞥了一眼，东陵屡次冒犯北昭，质子倒寻了把保护伞。若不是昭昭，他只怕开战就要被斩，死路一条，竟让他走出了生机。这次东陵战败，这几日镇国将军便要班师回朝，只怕质子日子更难过。跟着昭昭，好歹无人敢折辱他。陆晏殊轻笑一声，也就是遇到昭昭，便是太子殿下，都护不住他的。说起太子殿下，他对昭昭倒有些，徐一婷总觉得。太子对昭昭实在过于殷勤，甚至隐隐将昭昭捧得比自己还高。舅舅放心，太子殿下应当是真心护着昭昭。陆晏殊那一日亲眼瞧见，太子那一日性情大变，嘶吼着让人离开自己的身体，是昭昭让他魂魄安稳，他差点被人夺舍，这也是他不制止太子接触昭昭的缘故。下个月你二舅舅回京，恐怕要升官，届时还要多谢昭昭。这次零落大水，若不是偷听昭昭心声化险为夷。零落决堤，徐二爷这条命难保。陆晏殊笑得温柔，昭昭尚不知我们能偷听他心声呢。两人相视一笑，下个月舅舅便静待晏殊喜讯。徐家人用了晚膳才回府，前脚刚走，后脚小厮便匆匆来报：夫人，镇国将军班师回京了，这惠荣将军递了拜帖，将军正在门外候着，想要来拜访您。小厮挠了挠头，大晚上来见夫人，不太好吧？可瞧见将军风尘仆仆。一双眼睛满含期待，他没忍住拒绝。许氏轻咳一声，陆晏殊笑着道：“今日已晚，便由我去见将军吧。”心里嘀咕着：“荣将军不回镇国公府，来陆家做什么？以前也并未听说荣将军与母亲相识啊。”陆昭昭嘿嘿一笑，迈着小短腿儿也跟了上去。镇国将军啊，我对他有记忆。原本的命运轨迹，他无照回京，给许家、给母亲、给所有人收敛尸体。原本是个大忠臣，却因为许家满门处斩。叛国了，叛出北昭，随着玄纪川讨伐北昭。哦，一辈子未成婚，至死都是孤家寡人。他呀，喜欢母亲，但母亲是个烈爱脑。陆晏殊脚步一顿，深深的吸了口气，才平复内心。陆晏殊来到前院时，便瞧见屋中站着个高大威严的男人。男人身上穿着银色铠甲，铠甲在月色下泛着森冷的寒意。他不似陆远泽般儒雅温润，浑身充满杀气，只是很好的收敛在那双眼眸之中。他不似陆远泽，口若悬河，滔滔不绝，似乎略显笨拙。战场上绝不让一丝一毫的大将军。此刻见到陆晏殊，他紧张的后退一步。他偷偷往后面瞥了一眼，他没有来，别看了。小家伙脆生生喊道：“荣将军真高啊！”陆昭昭还没他腿高。啊，我没有看你娘。荣将军摆了摆手，恋恋拒绝。我也没说是看娘啊。陆昭昭悠悠道。大将军回过神来，浑身僵硬，嘴巴死死闭紧。若不是皮肤黝黑，便能瞧见他爆红的脸色，直接红到耳根。他顿了顿，听说你娘和离了，真是。他扬起的嘴角努力绷直，表现出难过的模样。哎，真是不幸啊！嘴角疯狂弯起。叔叔，你笑得好开心。陆昭昭毫不犹豫地戳穿他。高大男人急得挠头，将难过的事想了一万遍，克制自己不要笑出声。我，他急得满头是汗。明明路上打了一万遍腹稿，怎么就说不出口呢？我是你娘的朋友，我叫荣彻。荣将军眼神灼灼的看着陆晏殊两人，好似透过这张脸看向了某个人。你是晏殊吧？你是昭昭吧？初次见面也没准备礼物。那荣将军看着陆昭昭，想了想，从怀里掏出个礼物，这个送给你，很有纪念意义，是当初讨伐无道昏君时留下的暴君的头盖骨。森冷惨白的头盖骨，在月色下颇有些瘆人。暴君的头盖骨，时间只此一个哦。荣将军色到陆昭昭怀里，他今儿回京匆忙，唯一拿得出手的就报军头盖骨了。你们若有困难，可来镇国公府寻我，这是镇国公府信物。说完，战场上杀伐果断的大将军落荒而逃。陆晏殊拿着玉佩，陆昭昭拿着头盖骨。陆昭昭，第144章被窝夫鸡蛋。镇国公府，荣彻满身风霜回到荣家时，荣家早已亮起灯。大将军回府了，小厮急匆匆往后院跑。大将军镇守边关三年，不曾回京，府里老爷子老太太们都盼着呢。这可是大喜事，能领赏钱。听得将军回府
，老太太、老爷子皆是低头抹泪。回家了，终于平安回家了，快去宫里告诉皇后娘娘，让她莫要挂怀。老夫人白发苍苍，急忙遣人报信。戴乔见高大身影进门，容彻跪在堂前，给老太太、老爷子磕了个头。爹娘，儿子回家了。老太太泪如雨下，回家就好，平安回家就好。彻儿啊，这次回京就不出去了吧？老太太抹着泪问道。郑国公亦是坐在堂前，面色和蔼。容彻道：“今日宫门已闭，明日进宫回禀陛下才知。再者，报效北昭，亦是儿子志气所在，能为北昭百姓遮风挡雨，是儿子的荣幸。”郑国公面色微沉：“你先别为北昭遮风挡雨，你能不能先为郑国公府遮风挡雨？你都三十多岁，旁人快要做祖父的年纪，你还不成婚，你到底想做什么？我荣家要绝后了呀！”郑国公愁得睡不着，你再不成婚。等我死了都不闭眼睛。老夫人神色顿了顿，平退左右。她小心翼翼地问道：“儿啊，你是不是有什么难言之隐？你若身子有问题，娘给你请大夫。”容彻哭笑不得：“娘没有的事，儿子健康着呢。”那老太太语气迟疑，小声问道：“你是不是喜欢男人？你一直在军营，军营里没姑娘，你是不是喜欢男人了？”老太太低头抹泪，容彻惊得跳起来，哭笑不得：“娘。”没有的事，没有的事。老太太偷偷松了口气。儿啊，你若有喜欢之人，便告诉娘，娘厚着脸皮给你求娶啊。她现在什么也不挑，只求儿子能成个婚。她可以把对方当祖宗公，对方若不愿意家中有婆母，她可以搬回千里之外的老家，当他死了都行。明明给祖宗迁坟了，风水改了，怎么还是不成婚呢？一定是名字没取好。撤字，三点水，单数，定然名字没取好。要不换个名字？老太太左思右想，郑国公沉着脸，是不是院里长了棵核桃树的缘故？家里还种了棵梧桐树，难道树房你的姻缘？容彻哭笑不得，爹娘与风水无关，与名字无关，与家里的树更无关啊！老太太摆了摆手，儿啊，你千里行军，先回房歇歇。容彻本就疲惫至极，也没多费唇舌，只回房洗漱。他前脚刚走，后脚老太太便道：“快快快，把院里那棵核桃树。”梧桐树全砍了，当夜镇国公府便彻夜砍树。镇国公一言不发，走到祠堂前，头发斑白的老爷子面色阴沉，指着祠堂内祖宗们：“你们是不是没保佑彻儿？你们能不能在底下走走关系？彻儿再不成婚，我把你们都绝了。”老祖宗们，镇国公府焦虑无限。陆家反倒是岁月静好。梁青，这是荣叔叔送的。陆昭昭手上高举头盖骨，兴冲冲地朝着许氏而去。许氏吓得花容失色。走走走，别过来！实力拒绝。陆昭昭略有些失落，他觉得这骷髅头还挺好看的。许氏顿了顿，他来做什么？他说什么？陆燕书将玉佩递上去，他怕娘和离后受委屈，特意送来镇国公府的信物。若有事，可去寻他。娘与荣将军相识，怎么从未听娘说过？登之笑眯眯道：“满京盛传，许家有女端庄贤惠，殊不知咱们夫人待字闺中时，性子颇有些顽皮呢。他呀。”女扮男装偷跑出门，与荣将军成为好友，差点与荣将军拜了把子。后来不知为何，荣将军见到夫人就躲，好似害怕看到夫人。说起来，他当时一直不知夫人是姑娘，一直以为是兄弟呢。许氏瞪了丫鬟一眼，登之吐了吐舌头，便不再说。许氏在儿女面前不好意思，只道那是我唤他荣兄，他唤我云帝。在之后，他处处躲着我，恰好受皇帝急召，着急出征，便不曾告诉他真相。之后。他出门上香时遇到匪徒，被陆远泽所救，从此情根深重，所以他一直当娘是男儿身。许氏轻轻点头，荣将军识惨啊，他以为自己爱上了男人，一个大男人家，醉醺醺的抱着祖宗牌位哭得泣不成声。对不起列祖列宗，他喜欢上男人了。每回见到娘亲，他都不耻自己对兄弟生出异样心思，羞于面对。正好应召出征，他便打算回来摊牌，谁知道陆昭昭在心头吐槽。谁知道他在营地听的众人提起许家，听的许太傅三儿一女，最小的女儿云姑娘，千娇百宠，锦衣玉食的养大，居然要死要活下嫁忠勇侯府。云姑娘，荣将军如遭雷劈，他策马千里，跑死三匹马，冒着抗旨之罪，偷偷回京。许氏成婚时，他亲自送许氏出嫁。许氏听得陆昭昭心声，愣住了，手中茶杯一晃，差点落在地上，茶水倒在身上，浸湿衣裳。他惊慌失措地站起身。娘去换身衣裳，心乱如麻。梁青怎么了？始作俑者小声问道。陆燕书揉了揉妹妹脑袋
，娘有心事。他知道娘已经无心再嫁。陆昭昭哦了一声，吸了吸气，憋得小脸通红。大哥，我肚肚瘦了，还能再吃一个鸡腿吗？小家伙憋着一口气，肚子扁扁。他上次撑得肚子疼，许是变管的盐，不许他夜里多吃。陆燕舒眼皮子狂跳，昭昭，你上年幼，要少肉少荤腥。上次夜里吃多了，肚子疼，还记得吗？大哥深深的叹了口气，捏住他的小脸。把这口气吐出去，圆溜溜的肚子霎时鼓起。陆昭昭委屈的双手背在身后，手里紧紧攥着个鸡蛋。厨房鸡窝里拿的。陆燕舒哄着他洗漱完，小家伙飞快的爬上床，贼兮兮的将鸡蛋藏在怀中。陆燕舒也不管他，孩子也有自己的秘密。待他离开，丫鬟们候在门外。陆昭昭小心翼翼的将鸡蛋从怀里拿出来。蛋蛋蛋蛋，你今晚跟我睡哦，明儿烤着吃。陆昭昭被子里暖乎乎的，小心翼翼的将蛋蛋放在角落，烤鸡蛋，烤鸡蛋，焦黄焦香的烤鸡蛋。小家伙吧唧吧唧嘴，梦里都充斥着烤鸡蛋的香味。叽叽叽叽，叽叽叽叽，被窝里传来稚嫩的鸡叫声。第145章，私会情郎。陆昭昭做了一夜美梦，烤鸡蛋、蒸鸡蛋、煎鸡蛋，把鸡蛋的吃法在脑海里过了一百遍。睁开眼，叽叽叽叽，他的鸡蛋变成了小鸡仔。呜呜呜！哭声震天，玉书玉琴破门而入，脸上满是紧张。怎么了，姑娘？怎么了，姑娘？陆昭昭指着小鸡仔，委屈的直打哭嗝。呜呜，蛋蛋呜呜，蛋蛋坐在床上哭得满脸委屈。玉书瞧见床角明黄色的小鸡仔，一脸懵逼。厨房偷偷拿的，呜呜变仔仔了，一边抹泪一边哭诉，委屈的不行。玉琴扑哧笑出了声，轻声哄道：“不哭不哭，今儿早上有鸡汤面。”奴婢偷偷给您吃个鸡翅如何？哭声一收，还挂着鼻涕泡呢，便道吃俩。玉琴摇头，她便失落的低下脑袋，连头上揪揪都耷拉下来，让人不忍，恋恋不舍的看了眼鸡崽子。玉叔急忙将鸡崽子抱回厨房养着。今儿西月圣女进京，有美人看呢。玉叔吸引他的注意力，有良亲美吗？陆昭昭问道。您去看看便是。听说被称为四海第一美人。玉琴给他洗漱完。哄着他吃了早膳，便给小丫头换上新裙子。看美人，看美人，吸溜吸溜。陆元宵看了他一眼，妹妹怎么像个老色胚？大哥哥呢？即将挂榜，大哥被同窗请走了。二哥呢？陆昭昭又问。二哥神神秘秘的，说是要去谋前程，不许我告诉娘。今儿三哥带你出门。爷爷爷，看美人，看美人。陆昭昭笑眯眯的。三哥真好，爱三哥。三哥贴贴。陆昭昭抱着三哥脸颊，吧唧一口。昭昭如今是公主，未免冲撞。陆元宵点了四个侍从随身保护，又点了几个暗卫。今日京城早已戒严，每三年北昭、南国、东陵、西岳四国会谈。南国侍奉神灵，总是高高在上；东陵今年战败，只怕是来求和。而西岳来的便是敬离圣女。街道两旁皆有官兵守卫，百姓不敢冲撞，只能不断追着碾车往前走。圣女，圣女，圣女，好美啊！圣女乃真国色，圣女看我了，看我了，放屁！圣女看的是我，看的我，竟然有人因为圣女的眼神打了起来。康康，让我康康啊！陆昭昭急了，陆元宵带着他往人声鼎沸的方向走去，所有人都簇拥着碾车，随着碾车而行，面色通红，大声喊着圣女。碾车四周跟着丫鬟，一边走一边撒花瓣，身后侍卫随行。纱帘微垂，微风袭来，掀起帘子一角，百姓更是接连惊叹。美人云发风艳，峨眉皓齿，颜胜色貌，冰肌玉骨，一双眼眸如寒秋水，媚色无双，斜靠在碾车上，略显雍容自在。就连那双修长白皙的小手，都仿佛带着微光。陆元宵都呆了一瞬，哇，真好看的美人姐姐！陆昭昭咯咯直笑。圣女眼眸无意落在陆昭昭身上，陆朝朝生的圆润可爱，她不由露出一丝浅笑。身侧丫鬟在她耳边说着什么，她诧异的朝陆昭昭看来。圣女摆了摆手。碾车停下，身后队伍也随之停下。绿衣小丫鬟上前搀扶着他下碾车，敬离拜见朝阳公主。美人声音空灵，竟让人听呆了。敬离圣女来自西岳，听说西岳信奉圣女，圣女的名义比西岳皇帝更高。许多时候，圣女甚至能与皇帝的力量抗衡。陆元宵轻轻拉了拉昭昭：“你方才不是喊着要看圣女吗？”陆昭昭嘟囔着嘴，大眼睛里满是不解。圣女，圣女笑容浅浅。可唤敬礼姐姐，陆昭昭脑袋直摇晃，小脸皱皱巴巴，好似不愿意。姐姐，她不不不是，小家伙缩回三哥怀里
，时不时又露出双眸子，不解又好奇的看着他。姐姐，不，不是姐姐，烦死了，烦死了，还不快走！挡在前头做什么？好狗不挡道！一道蛮横的声音响起，马车内钻出个七八岁男童，男童高高在上的看着陆昭昭，突的，他的眼神看向玄纪川，哈哈哈哈，是我那不争气的哥哥呀！听说你堂堂皇子给人做侍从，他高傲的瞥了一眼玄纪川，真丢脸。玄纪川面色通红，这是东陵太子。敬离圣女轻笑一声，东陵皇帝下跪求饶，难道不丢脸？你堂堂太子殿下来北昭求和，不丢人。太子还想说话，立马被身后的皇叔捂住嘴。殿下年幼，本王定会好好教导他。皇叔面无表情的看了眼太子，太子这才不甘的退回马车。众人并未耽误。队伍直直的入了宫门，昭昭，你不喜欢敬离圣女？陆元宵只觉她今儿有些奇怪，可是，不是姐姐啊？他嘟囔着，声音不太清楚。什么叫不是姐姐？圣女怎么不是姐姐？你这孩子缠得神志不清了。陆元宵不解，但见昭昭不肯说，他便不再多问。今年南国使臣又没来，南国本就看不起北昭，不来才好呢。那群人鼻子长在天上，来了还要作威作福。瞧不起咱们，众人议论纷纷。哎呀，说起来，再有三日便要放贵榜了。今年不知谁能夺得举人，我可是给陆景怀头了三十两，一年的工钱呢。陆昭昭一边听八卦，一边啃手里的糖葫芦。突的，他指着不远处鬼鬼祟祟的女子，眼睛一亮：“三哥，跟上去！”哎呀哎呀，是小娘！小娘鬼鬼祟祟做什么？快上去看看！陆元宵飞快的抱着昭昭上了楼，门开的一瞬间。陆昭昭隐约瞧见了陆景怀的模样，哦哟，胆子真大，还敢私下联系！陆昭昭兴奋极了。陆元宵眼珠子滴溜滴溜的转，想不想看好戏？陆昭昭猛点头，他扭头便道：“去通知陆侯爷。”便说：“平妻苏夫人私会情郎，请陆侯爷来捉奸。”三哥干得漂亮，干得漂亮！陆昭昭几乎跳起来，上回只给渣爹埋下了怀疑的种子，这回嘿嘿。陆元宵进了隔壁屋子，一大一小趴在墙上偷听。第146章，全程吃瓜。你到底想做什么？我如今是你小娘。苏芷轻压着声音，含着几分怒气。上次若不是因为你，我的孩子不会落胎。苏芷清甚至带上一丝恨意。怎么，攀上我爹就想甩开我？苏芷清，你别忘了，你是因为谁才有今日？你背叛我！陆景怀心头火气压了许久，在府中，他担心被陆远泽怀疑，从不敢与苏芷清正面接触。两人甚至避嫌到极致，但并不代表他愿意吃这个闷亏。苏志清，我才是你男人。陆景怀双眼发红，天知道他每次叫苏志清小娘时的屈辱。怎么，我满足不了你？你竟然攀上我爹？你所谓的落胎，那个孩子到底是我的，还是我爹的？陆景怀面色阴冷。苏志清轻咬着下唇，后退一步，眼底满是惧意。我爹的身子，你比谁都清楚，他还会不会有孩子？你心中明白，你最后能靠的只有我。陆景怀捏着他的脸，将他禁锢在墙上。青青，背叛我的人没有好下场，你怎么敢？陆景怀手掌颤抖，他原想算记录正月，却被狠狠摆了一道。苏芷清双手抚住陆景怀的手，怀哥，我也不想的，我是被算计的，我是被算计的，我不敢告诉你，我不敢啊。侯爷他怎么比得过你？他能做我爹的年纪了，你天资出众，我怎会心悦他？是，陆昭昭趴在墙上，耳朵支起，突的，他耳尖微动，渣爹来了。他趴在三哥耳边，偷偷喊道：“三哥，你等我。”他猫着腰从另一侧下了楼。陆元宵想追，但此刻渣爹已经上楼，他只得作罢。楼下有暗卫，倒也不妨事。陆远泽对捉奸有阴影，上次捉奸捉到皇帝与许氏，此刻他并未惊动外人。小生仙，莫要惊动旁人。”陆远泽下意识说道。他站在门口，只听得屋内苏芷清道：“我从未真心爱过他，我图他什么呢？图他年纪大，图他一身老人味儿，还是图他不举呢？”此话一出，门口的护卫皆是看向陆侯爷。陆侯爷不举，直接压垮陆远则最后一丝理智。砰！他一脚踢开大门，见父。陆远则暴怒，他他竟敢将此事告诉外人。苏芷清尖叫一声，飞快地隆起衣裳，他鬓发散乱，眼眸慌乱。陆景怀猛地一惊，他留下的守卫呢？他哪里知道，早给陆昭昭暗卫打晕，丢出去了。是谁？奸夫是谁？贱人！陆远则冲上前
便重重的给了苏芷清一巴掌，苏芷清一掌就被打出血迹。陆远则怒发冲冠，他身子受损，无法人道，本就忌讳此事，偏生苏芷清竟敢私会情人，还敢将此事宣扬出来，供他们笑话。出来，给老子滚出来！有胆子睡老子的女人，不敢露脸，老子今日非扒了你的皮下去游街。来啊，让大家看看到底是谁不要脸！畜生，畜生！陆远泽恨到极致，他猛地上前掀开警备，陆远泽满腔怒气直接堵在心口，上不去下不来，身形缓缓呆滞，面上的怒容渐渐凝固，整个人仿佛被定住一般。此刻，楼下路昭昭攥着客人的衣角问：“叔叔，什么叫捉奸？哥哥和小娘睡一起，为什么爹爹会生气呢？”他指着楼上，楼下的客人霎时坐直身子，原本事不关己，此刻竟是纷纷跑到楼梯口，听到二楼传来女人低低的哭泣声。一个个眼珠子仿佛在放光，可二楼风景极好，带我上去看看。我也去，脚步凌乱又仓促，一个个纷纷往楼上跑。天啦天啦，儿子和小娘，妈耶，玩的真大！转瞬间，楼下大堂直接空了。陆昭昭无辜的眨巴眸子，你们怎么走了呀？他走出大门，拉着人便问：为什么大哥和小娘睡觉，爹爹生气了？门口小摊贩耳朵直起，你爹在哪儿？哥哥和小娘房里啊，他指着二楼，引得无数人进店，连掌柜都无心营业，嘱咐店小二：“你看着楼下，我上去看看。”说完，瘸腿掌柜健步如飞。我也想，掌柜的，我也想。小二急得嘴角上火，这么刺激的事，你怎么能不带我？众人纷纷往二楼挤。陆远泽捏着颈背的指骨泛白，身子颤抖，嘴皮子都在哆嗦。他从未想过，从未想过，竟然在苏芷清床上。看到自己儿子，他引以为傲的儿子，不能被外人知晓，不能。这是侯府的丑闻，祖宗十八代都要蒙羞。陆远则双眼赤红，死死的看着他。他正想用被子将陆景怀盖住，便听得身后传来咚咚咚的脚步声。快来看，快来看，儿子和小娘被抓奸了。谁家的？到底谁家儿子给亲爹戴帽子？到底谁家的？陆远则额间冷汗大滴大滴往下掉，他几乎不敢回头，仿佛踩在铁板上。让他身心俱疲。陆昭昭从人缝里钻进来，为表孝顺，急忙拦在众人跟前：“不许，不许，不许进！我爹爹才不是陆远泽，才不是周永侯，不许看，不许进！”陆昭昭大声喊道。全场哗然：“是周永侯啊，是周永侯绿了，他儿子，咦，不就是天才少年陆景怀？被抓奸的是他和小娘。哎呀，还记得吗？前段时日听说陆景怀走错房，抱着小娘亲。”这哪里是走错房，这是早有一腿啊！天啊，刺激，吃到大瓜了！众人目光灼灼，人声鼎沸，直接掀开陆远泽想要掩盖的面纱。爹爹，陆景怀直接白了脸。陆远泽鼓起勇气回头，门外乌压压一片，百姓聚集，言语间皆是钟永侯、陆景怀等等。陆远泽眼前发黑，他额头青筋尽数鼓起。爹，是他引诱儿子。陆景怀扑通一声跪在地上。爹。儿子是冤枉的。第147章，自相残杀。爹，是他引诱我。爹，儿子是冤枉的。儿子败在圣人门下，饱读诗书，不敢做这等事啊！陆景怀痛哭流涕。苏芷清浑身哆嗦，眼见着陆景怀朝他身上泼脏水，他咬着牙道：“侯爷，我与怀哥早……嗯嗯。”陆远则死死捂住他的嘴，双眸红的是血，渗人的紧。贱人，贱人！景怀乖巧懂事。你竟敢引诱他，带坏他！来人啊，堵上他的嘴，拖出去杖毙！陆远则大口大口喘着粗气，今日之事对他冲击极大。可陆景怀如今是他唯一的嫡子，他只能保全。他甚至不愿回头看陆景怀，只背对着他道：“将公子请回去。”拳头紧握，引诱。陆景怀第一日进门，便抱着苏芷清。那时他说天黑看不清，走错屋子，认错人。可方才进屋时，苏芷清的眷恋爱慕，他听得清楚明白。两人早有一腿，陆景怀他怎么敢？陆远则强撑着不敢晕厥过去，他甚至觉得所有人都在指指点点，他只觉呼吸都带着血腥气。他不敢看众人，浑浑噩噩的将陆景怀带回府。他气疯了，真的气疯了。他将许氏和几个孩子逐出家门，只为了给陆景怀腾位置。可从未想过，陆景怀敢睡他的女人，去祠堂跪着。陆远则面色铁青，陆景怀白着脸，一语不发，瘦削的身子跪在祠堂前，请家法。
，陆远泽直接让人拿来鞭子，当着列祖列宗的面，一鞭又一鞭往陆景怀身上鞭打，鞭子抽出一道道破空声，第一鞭子就将陆景怀抽到在地，鲜血瞬间浸透衣裳。不要脸的东西，天下女人无数，你为何非要她？该死的东西，你连她都敢觊觎？那是上了族谱的小娘，是你正儿八经的小娘！鞭子高高扬起，陆远泽半点不留情。直接气到失去理智，一边又一边直接打在他身上。陆远泽心头又恨又恐慌，恨陆景怀不争气，又恐慌此事满城皆知，他几乎不敢想侯府名声该如何。侯府脸都丢尽了，颜面扫地，无颜面对列祖列宗啊！陆远泽气急，又是一鞭子抽上去。丫鬟见事情不妙，急忙去请老太太和夫人。老太太因弟弟秋后问斩，本就大病一场，如今更显瘦弱，此刻急得满脸是汗。他做什么打孩子啊？景怀自小听话懂事，从不让他操心。一进院门，便瞧见陆远泽鞭子高高扬起，抽得陆景怀倒在地上，生死不知。鞭子尚在滴血，陆景怀衣上早已被鲜血浸湿，地面都是血迹，令人触目惊心。老太太吓得魂不附体，哐当，手中拐杖一丢，疯了一般冲上去。你做什么？你疯了？景怀，景怀啊，我的孙子，你是要打死他吗？老太太当即扑上去，挡在孙子身上。裴氏瞧见这一幕，更是肝胆剧烈。儿啊，你们让开，让开！陆远则粗着嗓子怒骂：“他还只是个孩子，你要打死他吗？你不如连我一起打死！来啊，你连我一起打死！”老太太扑在孙子身上，哭得肝肠寸断。天哪，满手都是血！孩子，哪个孩子敢与小娘同房？敢给亲爹戴绿帽？陆远则咬着牙一字一顿，捉奸。说到他与苏芷清，他到底多大的胆子？那是他小娘。陆远泽头顶绿油油，这顶帽子还是亲儿子戴的。裴氏心头一惊，他不敢抬头看陆远泽，只死死的抱着儿子落泪。一个女人睡就睡了，你打死她做什么？她还是个孩子，只是犯错罢了。你好好教啊！老太太心疼孙子。苏芷清平日里就是个妖娆的，景怀懂事，没有定力罢了。你打死她能做什么呢？老太太抹着眼泪。哭喊着叫大夫，陆远泽当真被他一息化气的喉咙发紧，闷哼一声，一口血吐出来，被气的。儿啊，你也莫要太置气。景怀年纪小，没有定力，处死那件婢就是了。儿子可是你亲生的，还有三日出柜吧？他还要给侯府正脸面呢。老太太心里也憋屈。裴耀祖没脑子，胆小，他了解裴耀祖。若无重金利诱，他压根不敢杀人。他怀疑陆景怀指使裴耀祖杀晏殊，这段时日便一直冷淡陆景怀。可他已经为陆景怀欺骗许氏十八年，将孙儿孙女逐出家门，记在族谱上的只有陆景怀一个孙子，他已经没有退路。另一方面，他对陆景怀倾注所有心血，当年陆景怀才八岁，这么小的孩子真的敢买凶杀人吗？事后还生挖救爷爷眼睛和舌头，老太太夜里辗转难眠，此事就像一根刺，深深扎在他心里。一边是弟弟裴家唯一的男丁，一边是孙子疼爱十几年的孙子，跪吧，对，跪吧。陆远则稍稍冷静几分，抬手拭去嘴里心田。苏芷清呢？把他拖出来，杖毙！陆远则眼底狠辣。不管此事真相，苏芷清必死。苏芷清嘴里堵着破布，被人按在凳子上，一棍又一棍，一声又一声，血迹蜿蜒，洒落庭院。此刻陆元宵也跪在家中认错：“你好大的胆子，带着妹妹捉奸！妹妹才多大，不到两岁啊！这等脏事，你怎么敢污妹妹的耳朵？若教坏妹妹性子……”该如何是好？许氏戳着陆元宵脑门：“娘，我知道错了。”陆元宵甚至不敢说，妹妹还引得全城围观。陆昭昭见哥哥跪下，自己也跪在旁边，老老实实不敢乱动，低垂着脑袋，还将身旁的狗狗按在身边，把他的前腿弯曲，跪在地上。狗一脸无辜的看着他，许氏被他气了，追风又没错，他跪什么？昭昭，知道哪里错了吗？陆昭昭偏着脑袋。小家伙认真思考片刻，点着脑袋：“我知道错了，良亲，错在何处？”许氏沉着脸：“错在没叫你一起看。”第148章，他的剑气。许氏罚他三天不出门，他波澜不惊一句哦，面不改色：“不出就不出，家里也好玩。”许氏打他掌心，他摊开手，一脸坦然，毫无惧意，白生生的小手甚至摇摇晃晃的，半点不怕。打就打，不怕。许氏想了想，今晚。你鸡腿没了，陆昭昭当场破防，抱着许氏的腿痛哭流涕。凉，我知错了，您还是打我掌心吧。歹毒
太歹毒了，那是我每天的精神支柱啊！鸡腿，我不能没有鸡腿。陆昭昭眼泪哗哗的认错。登之看着他，今晚不许吃鸡腿，正好给他调理调理脾胃。待许氏走出门，许氏低声道：“鸡腿不给，肉末粥、海鲜粥，让小厨房备一些，备些孩子爱吃的菜色。”丫鬟不由偷笑。夫人明明舍不得关他三天禁闭，也舍不得打他掌心，正好寻理由调理肠胃。府上特意请了两个擅长婴儿辅食的厨子。一个做正餐，一个做婴儿点心。许氏嗔怪的瞪他一眼，昭昭年幼，可不能坏了肠胃。他呀，许氏唇角含笑，就是气不过我受委屈，想替娘亲出口恶气，我怎忍心罚他？神色黯然，出生就不曾得到父亲、祖母的喜爱，甚至陆家不愿承认他，连族谱都没上，我怎忍心苛责他？许氏私心里是对昭昭是有愧疚的，喜欢昭昭的人很多，可父亲对孩子来说意义不一样。许氏却也无可奈何。其实我很庆幸，陛下认昭昭为义女，至少能弥补父亲的存在。对婴孩来说，父爱的缺失与成长不利，他甚至很害怕别的孩子嘲讽昭昭没有爹。如今昭昭是公主，更没人敢嘲讽她。夫人，明日重阳，不如出去走走。登之见他整日心生不宁，大抵是担心大少爷两日后贴榜。许氏眼睛微亮，不如去月老庙看看，晏殊年后便十九，也该成婚了。陆晏殊的亲事一直是许氏心头一根刺，江家当众退婚，折辱晏殊，他心里存着口恶气呢。奴婢告诉小小姐，让她也开心开心。小丫鬟心疼昭昭，飞快的回去传达喜讯。陆昭昭正蹲在追风跟前，摊开小手讨要追风的鸡腿呢。你是我的，那鸡腿也是我的，你说对不对？给我吃一口。陆昭昭摊开手，追风的爪子抬起，默默盖在碗上，眼神直溜溜的看着他。陆昭昭鼓着脸颊，小妾，小妾，小妾。丫鬟来时，陆昭昭与追风吵得不可开交。丫鬟急忙将一人一狗分开，小祖宗脸怎么和追风吵起来了？追风的鸡腿可不能拿，都放进狗碗了。劝了人又劝狗，好不容易将他们分开，将陆昭昭抱去善堂，陆昭昭才勉强平息委屈。金秋九月，天高气爽。第二日，陆昭昭便随许氏一同去月老庙。陆昭昭手上捏着重阳糕，脸颊鼓起。脸上沾满糕点屑，咱们去月老庙求求姻缘，你大哥呀，该娶媳妇喽。许氏细心的给昭昭擦拭脸颊。月老庙不远，就在城外。月老庙外有一棵巨大的古树，古树上挂满了红色的姻缘线，看起来格外喜气。许多妇人带着年轻男女来算八字、测姻缘。许氏牵着昭昭上了同心梯。夫人，那边是姻缘树，咱们先去姻缘树碰碰运气。姻缘树上无数红线，许多人都会在此祈求。身侧还有一对两鬓斑白的老人，老人似乎极其虔诚，双手合十，嘀嘀咕咕念叨：“求月老保佑，保佑我儿早日遇上心上人，早些成婚。”信徒一定给月老送来丰厚的谢礼。两人相互搀扶，看着格外心酸。可怜天下父母心。许氏叹了口气。许氏双手合十，还未抱上陆晏殊生辰八字，突的一阵微风袭来，起风了。风起，满树因缘线飞舞，一根红色丝线自树上脱落。直直的朝着许氏而来，许氏双手合十，正好挂在他手上。许氏，我我还没抱燕叔生辰呢。许氏心里犯嘀咕，也没多想，只以为月老灵验，面上高兴不已。身侧两位老人更是羡慕不已，夫人有福呢。许氏亦是开怀，也祝您早日得偿所愿。许氏见两人眼神清正，气质不凡，想来是金钟贵人，只瞧着有些面生。想来平日里并无交集。老夫人先行。许氏是个贤淑得体的，此刻落后半步，让两位老人先行。两人微点过头，这才往前走去。一行人先后拜月老，算姻缘，皆是前后脚的功夫。陆昭昭还留在庙内吃了一顿素斋，虽比不得护国寺，但也算可口。等会儿，娘带你去后山看看，听说后山有一块石头，嬷嬷会有好运。许氏笑眯眯的给月老庙添了香油钱，便带昭昭去后山。山路蜿蜒崎岖，虽有台阶，但下过雨，颇有些湿滑。许氏牵着昭昭，在暗卫的帮助下，小心翼翼爬上山。陆昭昭看着那块银元石怔了怔，山巅之上，一块石头矗立在眼前，石头上用剑气刻出“招募”二字，剑气千年不散，这是他的剑气。陆昭昭张了张嘴，他的洞府就叫招募山。想起曾经的七个弟子，如今已是神灵。如今招募时，再次证明他不是传书，他来到了，自己就是后的几千年后。快摸摸石头。这石头摸上去酥酥麻麻的，浑身疲惫都会一扫而空。
，每年中元节，这块石头还能护着附近不受邪祟侵蚀呢。”许氏轻轻摸了摸，果然石头温凉，一股酥酥麻麻的感觉。陆昭昭眼眶发热，这是他的剑气啊！他乃剑道之祖，他的剑气千年不灭，邪祟当然惧怕。他伸出小手，轻轻一摸，突的，山巅震动，所有人都被晃得站立不稳。许氏差点被震下山，急忙抱着昭昭，死死地靠在石头上。怎么回事？是地震了吗？陆昭昭慌忙松开手，他松开手的瞬间，震动停止，他内心久久不能平静。剑气竟然感应到了他的气息，这是给他的回应。第149章，孔雀开屏。先下山吧，若再遇上地洞，只怕不安全。暗卫不知从何处现身。许氏点了点头。昭昭，别怕。昭昭烟哒哒的趴在许氏肩头。眼神落在招募石上，这个世界还是原来的世界，他从未离开，难怪他可以听到风的声音，听董树的低语，这是万物给予他救世的回馈。陆昭昭心头暖洋洋的，许氏脚步微顿，你们有没有听到什么声音？许氏停下脚步，四处张望，道路两旁皆是荆棘，茂密的草木遮挡视线，什么也看不清，奴婢什么也没听到，灯之侧耳聆听，可耳边只有鸟叫声，那边有个山坑。方才来时，属下便看过。暗卫低声道：“许氏摆了摆手，派两个人去看看。方才地洞，只怕有香客下山时被震落下去。山里风大，他也说不清是否听错。”陆昭昭指了指山坑，有人。许氏神色一凛：“快去看看，只怕有人受了伤。”暗卫踩在树上，三两下便跳到山坑前。果然，山坑中一个昏迷的老太太，还有个哭泣落泪的小丫鬟。“老夫人，老夫人，您醒醒啊！”小丫鬟惊得不知所措。瞧见有人出现，急忙呼救，将人救起。小丫鬟哭着跪在地上道谢：“先别忙着道谢，老太太年迈，只怕伤着骨头，快将人背下去。”许氏喊了护卫，背起老太太便急忙下山。劳您相救，镇国公府必定重谢。小丫鬟跪在地上给许氏磕了个头。镇国公府，陆昭昭猛地直起脑袋：“哎呀，那不是荣将军亲娘吗？”许氏也没想到，阴差阳错竟然救了荣彻亲娘。老太太为表诚心。不让带护卫，原本连奴婢都不带，是奴婢哭着才留下来。丫鬟擦了把泪，她身上酸疼的厉害，好在比老年人骨头硬，并未摔断。下了山，老太太才悠悠转醒。丫鬟说明缘由，老太太拉着许氏的手：“好孩子，好孩子，国公爷有要事，已经下山，奴婢已经派人通知去了。”丫鬟低声回道：“去镇国公府坐坐，救命之恩，总要让我们表表谢意，莫要推辞。”老太太面色微白，许氏见她不愿松手。便只得应允。奴仆请来大夫，老太太腿部摔伤，似乎有些骨裂。若是年轻人，养养便罢。伤筋动骨一百天，老太太只怕要坐一段十日轮椅。老太太直接坐上轮椅。您瞧瞧，求个姻缘，罢腿摔断了。大公子知晓，又要生气。丫鬟小声嘀咕：“要是能求来，别说摔断，摔死我也乐意。死了也是含笑九泉的。”老太太拧巴着脸，她还敢生气？没把她送出去入赘，是我最后的底线。老太太摆了摆手，许氏微有几分尴尬。他若不知容彻单身的真相，或许笑笑作罢。可他听到陆昭昭心声，知晓真相，实在尴尬。雨儿，别怕，是我那不成器的儿子呢。三十好几不成婚，你说说，我命怎么这么苦啊？我瞧着，定是他那名字没起好。容彻，彻字三点水，单身，还带水，随波逐流，没个定数。你说说，是不是这么个理？老太太拍着许氏的手。越看越喜欢，哎，他家串儿怎么遇不到这么好的人？许氏来给长子求姻缘，人家早八百年就成婚了。你说我给串儿取个什么名字好？要成双成对，要佳偶天成，不如叫荣双双。噗！许氏猛地捂住嘴，直接笑出了声。五大三粗的荣彻，镇国将军啊！若战场上敌军喊一声“荣双双”，拿命来，岂不是要笑死人？老太太见他露笑，老太太也不生气，他这人性子大气。反倒觉得许氏真性情，荣老身再想想，可怜的荣将军啊，娶不到媳妇儿，连名字都保不住。马车停靠在镇国公府门外，镇国公早早带着太医在门前候着。大夫医术不错，只按着方子吃便是。太医见过，见包扎手法极好，也不曾说什么。众人将许氏请进府，镇国公便怒骂：“逆子呢？将军进宫面圣了。”众人低垂着脑袋：“这逆子，但凡他能娶个媳妇儿，咱们都不必如此操心。”今日多亏云儿，可要好好感谢云儿。待将军回府，让他早些来道谢。老太太笑着道：“他亲昵的拉着许氏，我那儿子，嗨
是个五大三粗的粗人，你瞧着可莫要害怕。他不似旁人，爱打扮爱招摇。他呀，老太太摆了摆手，上次叫他相看，他从军营出来，穿着灰扑扑的衣裳便去了。人家姑娘扭头就走，我呀，与你着实谈得来。老太太越看越喜欢。此刻，镇国公府门外，荣彻刚下马，便听得小厮来报，老夫人跌落山坑，被人所救，差您前去道谢。荣彻面色一紧。母亲可有大碍？他急匆匆入府，一路朝着前院而去。老夫人没有大碍，只伤了腿骨，休养半月即可。即将推开大门，便听得小厮道：“对方原是忠永侯府夫人，后因何离？如今自立门户，将军唤许夫人便是。”推门的手霎时顿住，荣彻心头狂跳，猛地转身看向小厮：“你说是谁救了母亲？许家的最小那位女儿呀？”荣将军缩回手，门也不推了。你看看。我衣裳是不是有些老气？胡子是不是忘了刮？不行，他扭头就往门外跑去。小厮追都追不上。不是，您啥时候注重仪表了？半盏茶后，荣彻穿着一身天青色的锦袍，腰束玉带，腰间缀着玉佩，头发梳得一丝不苟。自他入门，府内奴仆眼睛都看呆了，身上还有一股香味儿。小厮吸了口气，孔雀开屏了。这还是咱家将军吗？将军不是最讨厌读书人打扮吗？荣彻唇角带笑，推门而入，恰好听得一句：“你我有缘，我又承你相救。你若是不嫌弃，咱俩，咱俩认个干亲，老身托大，认你做个妹子，咱俩姐妹相称。”第150章：大龄单身狗。双双，快来叫小姨。荣彻一进门，老太太便朝他招手：“双双双，小小小小姨。”荣彻差点被门槛绊倒。他啥时候叫双双了？老太太眉开眼笑。拉着许氏笑得合不拢嘴，杨瞧着你这个彻子有水，随波逐流，可能妨碍你找媳妇儿。给你取个双双，小名叫双双。快来快来，娘给你认了个小姨，开不开心？惊不惊喜？老太太朝他招手。刚说完，老太太捂了捂鼻子，什么香味儿？怎么有些冲鼻子？老太太仿佛此刻才发觉不对劲，狐疑的看着荣彻，你往脸上抹面粉了？你今天怎么这么骚包？老太太无情吐槽。荣彻冷汗直冒，亲娘脸，你可真是我亲娘！哈哈哈哈笑死了，笑死了！老太太把他心上人认妹妹了，心上人变小姨，你开不开心？惊不惊喜？孔雀开屏，孔雀开屏，千年的老铁树成精，陆昭昭在心底疯狂大笑。许氏直接被逗得死死抿着唇，肩膀不住的抖动。娘，儿子没抹面粉，你以前不是说儿子不修边幅吗？儿子捯饬捯饬，他飞快的瞄了眼许氏。见他眼里没有嘲笑，只有掩不住的笑意，心头顿时轻松几分。老太太扇了扇风，你把门打开，你熏着我了。荣彻老实巴交的去开门，这是我新认的妹。话音未落，荣彻立马转头，娘，您年纪一大把，认什么妹妹？云妹妹还年轻呢，您可以常让她来府中玩耍呀。荣彻偷换概念，直接喊上云妹妹，小姨死也别想，真成小姨，镇国公府等着绝后吧。老太太嫌弃的看着他，他拍了拍许氏的手，也是是老身梦浪了。你呀、啊，是个好孩子，钟永侯错过你，那是他没福气。老太太怜惜的看着他，他当真喜欢许氏，行事大气，颇有贵女风范。京城的好郎多了去了。荣彻直瞪眼，娘，家里还有一个老光棍呢。许氏瞧见他吹胡子瞪眼，急得满头大汗，直接笑出了声。荣彻与许氏对视一眼，荣彻便老脸通红，无措的手脚。都不知往何处放，手上的茶灌了一杯又一杯。中午便留在府中用膳吧，让家人好好答谢夫人。小公主，府中做孩童饮食可是一流，一定要留下来尝尝。说起此话，老太太语气酸溜溜的。府中有擅长做月子餐的，擅长做辅食的，擅长做喜宴的，偏省。儿子不争气，老太太气得直翻白眼。老太太指着荣彻，扒的他底裤都不剩。十八年前，他拿着两个破女友回来。每日吃饭也傻笑，看书也傻笑，宝贝的不许我碰。我还寻思着，该准备喜事了，谁知这不成器的，准备了十八年也没准备上。许氏一愣：“你有？”荣彻耳尖通红：“娘，别说了，留点底裤吧。”老太太冷笑一声，牵着许氏便往正厅走去。镇国公府人口简单，镇国公不曾娶通房，只有老太太一人。老太太也只生了一儿一女，长女嫁入皇宫为后，嫡子至今不曾婚配。哎。府里冷冷清清，连个人都没有。云娘，你可要多来府中陪陪老婆子。老太太心酸的很。
：“娘，儿子也陪着您呢。”容彻低声道。老太太淡淡的瞥他一眼：“单身狗不算人。”容彻一梗，府中用膳也不曾分男女桌，容彻正好坐在许氏对面。你为什么偷看我娘亲？陆昭昭人矮，坐在高凳子上，一岁半的孩子，不要抱不要喂，小小的人儿抓着勺子，认认真真干饭。一粒米饭也不曾掉下来，乖巧极了。容彻老脸一红，我没看，我我，他急得满头大汗。瞧见爹娘的目光看过来，生怕陆昭昭在说什么，立马撕了条乳鸽腿放陆昭昭碗里。外焦里嫩，孩子也爱吃。朝阳公主多吃点。他求饶似的看着陆昭昭，乳鸽腿入碗，陆昭昭的笑容真诚几分。昭昭看错了吧？容彻偷偷松一口气。待晚膳结束，老太太年迈。也有些疲了，彻儿，你送云娘出府吧。天色有些晚，将她送回陆家。老太太含笑看着许氏，又给了陆昭昭丰厚的见面礼。第一次见面，体面人家都是要给孩子红包的。我让人做了些孩子爱吃的零嘴，用山药等食材做的，容易消化，不积食，孩子可以磨牙。容彻提着一盒吃食，带回去给朝阳公主尝尝，若是喜欢，常带母亲来玩啊。他看了眼陆昭昭，荣叔叔真是大好人脸。许氏嗔怪地瞪他一眼，容彻抿了抿唇，眼神含笑，眼睛都舍不得眨地看着他。几人走出大门，容彻伸手轻轻扶着许氏上马车。许氏怔了下，马车吱呀吱呀地往前走。他透过帘子一回头，便瞧见容彻呆呆地看着他，连眼睛也舍不得眨，生怕一眨眼他便走丢了。马车路过中永侯府，陆远泽恰好下马车，远远瞧见镇国将军容彻，当即便笑着上前行礼。容彻征战沙场二十年，早已被陛下亲封为镇国将军、正一品大将军，又是皇后的亲弟弟，地位极高，前途不可限量。荣将军，容彻面上笑容一收，漠然的看着他。陆侯爷，听说陆侯爷伤了底子，容某认识几个善治男人病的，可要介绍给侯爷。陆远泽面上的笑意一僵，陆侯爷不要讳疾忌医啊，有病咱得治。荣将军淡淡道。陆远泽眉头轻皱，总觉得镇国将军。对他有些许敌意，难道是他错觉？可他从不曾得罪镇国将军啊！将军多想了，不过是以讹传讹罢了。陆某没病。陆远泽面色阴沉，今儿同僚都在看他裤裆，没病。那为何儿子替你照顾女人？容彻说完，便驾着马离开。陆远则只觉敌意扑面来，甚至不曾有丝毫掩饰。他甚至无法反驳，毕竟昨日捉奸，满城轰动，今儿早上还有人来中永侯府门口看热闹。马车从陆远泽面前经过，他只一瞥，仿佛瞧见个熟悉的身影。许氏，陆远泽摇了摇头，不可能。镇国将军是什么人？想要嫁给他的贵女不计其数。许氏已有三子一女，又是他合离的弃妇，怎会搭上镇国将军？许氏嫁给谁都有可能，但不会是镇国将军。强盛时期的许家也勉强只能与镇国公齐平，如今的许氏哪里配？第151章，我是来加入你们的。夜色朦胧。四处都亮起灯。容彻送完许氏，刚回府，镇国公府灯火通明。他一进门，镇国公和老太太正坐在堂上，目光悠悠地看着他。丫鬟偷偷关上屋门，解释解释吧。老太太端着茶，热气氤氲，挡住了老太太八卦的目光。骚包，我就说你今儿不对劲。大白天洗头洗澡，还给自己抹得浑身香味，一副文绉绉的模样。平日里，你可是讨厌这副打扮？镇国公大声说道。容彻抿了抿唇，没说话。既然你不说，明儿我便给云娘介绍几个好郎。云娘这孩子多贴心啊！只可惜有人没福气。老太太话音未落，容彻扑通一声便跪在地上，直接妥协。娘娘，儿子儿子。容彻叹息一声，儿子心悦。云娘，此话一出，镇国公重重的松了口气，眉宇间满是轻松。我就说嘛，你还是喜欢女人的。你娘说你定是好男色，不好意思说。老太太瞪了他一眼，今儿要不是遇见云娘，你是不是就一直瞒着我们了？十八年前，你心悦的也是云娘。老太太慧眼如炬，容彻今儿跟中邪似的，她看不出来才怪。容彻沉默片刻，轻轻点头。老太太又心疼又生气，跟你爹一样，三棍子打不出一个屁来，媳妇儿都让人抢了，没出息的东西。但凡你透露一句，我也能去许家打听啊。老太太手指头都要戳他脑门上，娘，还请娘帮我。容彻厚着脸皮，请老太太帮忙。老太太冷笑一声，现在知道急了。人家儿女双全，貌美动人，银钱自由，府中当家做主，还不必侍奉公婆，日子多美啊！
。老太太斜瞅了他一眼：“你没有万分诚意，人家何必在家跳火坑？”荣彻挠了挠头，娘好像说的有道理。老太太摆了摆手：“来人啊，把大公子的行李拿出来。”荣彻瞪大眼睛，一堆行李扔在荣彻脚下。光棍三十几年，你对得起列祖列宗吗？从今儿起，你就别住家里了，表诚意去吧。老太太摆了摆手：“一个住城东，一个住城北，怎么培养感情？”荣彻一脸懵逼，怎么就被赶出家门了？娘娘，开门啊！荣彻拍门，小丫鬟拦在门外。将军，您别为难奴婢，您快走吧。荣彻无奈，夜里骑着马在城中溜达，直到停留在陆家门前，他重金买下陆家隔壁，与许氏一墙之隔。镇国公府怎么样？大少爷走了吗？老太太问道。走了走了，直接朝陆家方向去了。小老太太眉眼露出喜意。我早就看出云娘不愿再嫁，哈，那就去加入他们，把翅儿嫁出去。老太太双手合十，推着轮椅到月色下，对着上天拜了几拜，菩萨保佑，月老保佑，我终于开窍喽！快修书一封，告诉皇后娘娘，翅儿有心上人了。通知前头，祖坟不用挖了，暂且埋那儿吧。看来风水不错，明儿杀猪宰羊，给老祖宗们摆两桌。我这腿摔得好，摔得真好。老太太一脸欢喜，好挖，好挖。原以为彻儿要孤独终老，后来以为彻儿喜欢男人，现在彻儿喜欢女子，还是如此完美的云娘。子，眼光挺高，他这傻儿子不知能不能入云娘的眼。咱们要吸取中永侯府的教训，中永侯府那等不要脸的东西，一家子欺负云娘。云娘对婚姻定然很抵触。老太太心里琢磨。镇国公冷哼一声：“臭小子，若敢养外事，老子生劈了他。”中永侯府老太太也是个拎不清的，咱俩可不能犯傻。老两口因儿子开窍，激动得彻夜难眠，而许氏也坐在床前发呆。他幼年时养尊处优，爹娘连女工都不忍他学。出嫁后，为了陆远泽和老太太，他不知绣了多少，手指头不知戳了多少洞。可送出去，无一人珍惜，反倒是他当年随手捏的泥釉，容彻保存近二十年，心中没有触动是假的。娘，您怎么还未睡？陆燕书敲门进来，马上要放榜，进来他极其忙碌。听说娘今日救了镇国府老太太，娘见到荣将军了。许氏轻咳一声，轻轻点头。娘，您为侯府操劳十八年，被人算计，被人欺骗，从未被真心待过。您值得更好的。这场婚姻从一开始就是骗局。不管娘会不会再嫁，儿子都支持您。陆燕书这段时日一直在用自己的人脉打听荣彻，荣彻确实极好。许氏摇了摇头，娘不会离开你们，不会离开家。如今生活极好。娘很满足，许氏眼神坚定。他的儿子，他的昭昭，亦是从未被爱过。他怎么忍心离开？他哪里想过，荣家压根就没想他离开。不要担心，娘，还有一日便放榜，你可有把握？陆燕书眉宇露出一丝傲气。娘，儿子必定三元及第，让您扬眉吐气。娘早些睡吧，明日还要进宫赴宴。每三年的四国会谈，便是各国彰显实力的时候。京中有品级的命妇皆会入宫，待陆燕书离开。许氏给昭昭掖好被子，才转身歇下。南国，可寻到了主神神将位置。一身白衣白发白眉的老人紧张地问道：“不曾，奇怪，主神已经千年不曾神降，怎会被召唤出来呢？而且，赐下的是一只烧鸡。”众人将神书翻烂，都想不出缘由。对方，难道是什么隐士大能？南国为供奉神灵的国度，有人供奉力量之神、战神，有人供奉生命之神。有人供奉幸运之神，而南国大祭司供奉司法主神宗白。今年四国会谈地址在北昭，可有人前去？大祭司问道。众人面上露出一丝不屑，连一丝神灵真意都领悟不到，连神将都祈求不了，浪费时间。而此刻召唤神灵的始作俑者，正躺在睡梦中，砸吧砸吧嘴。第152章，昭昭的佩剑。天不见亮，陆昭昭就被抱起来梳洗。许氏比他早起半个时辰。早早便按照品级梳妆打扮，陆昭昭眼睛都睁不开，早膳也没用，只喝了几口奶。太早了，太早了，改时间吧。陆昭昭迷迷糊糊念道：“下回让皇帝爹爹改到天亮，不然我就不去了。”陆昭昭在心里吐槽。许氏抿嘴偷笑，这可是老祖宗传下来的规矩，哪能改啊？许氏刚出门，便见隔壁府门也正好打开，一抬头便瞧见个意想不到的身影。荣彻递上食盒，抱起昭昭。小心翼翼地将他送上马车，你，你你怎么会在这？许氏微怔，
。荣彻红着脸没吭声，他身后的小厮道：“我们将军娶不到媳妇儿，被赶出家门了。”荣彻偷偷瞪他一眼，偷偷看了眼许氏，眼神又飞快的闪开。这是早膳，知晓你们起得早，来不及用膳。别说用膳，许多人进宫前连水都不敢多喝。许氏道谢后，上了马车。将军为什么同手同脚走路？登之不由问道。噗，许氏一扭头，便见他浑身僵硬。同手同脚的爬上马，笑得眉宇弯弯。许氏上了马车，登之低咕道：“荣将军、当真与侯爷是两个极端。”侯爷每一句话，每一次出现，都像是精妙的算计。荣将军总带着几分笨拙，还有胆怯。笨拙是因为太过珍贵，不敢触碰而产生的胆怯。马车停靠在宫门前时，天还不曾亮。朝臣女眷皆是下了马车，在宫门前等待。裴氏精心打扮了一番，昂首挺胸的站在其中，身侧牵着鹿颈腰。这是他作为忠永侯夫人第一次入宫，只不过各府夫人们都不愿与他相交，只将夫人神色淡淡的搭理两句。江夫人，小儿素来乖巧懂事，是府上见蹄子勾引他，才引得景怀犯错。您放心，他对云锦是真心的。裴氏哪里不知，江家因陆景怀与苏芷清捉奸在床，心存怒气呢。景怀说明日放榜，他亲自来江家认错，还望江夫人莫要置气。江夫人面色难看。男人养通房养小妾，不足为奇。可与小娘捉奸在床，百年难遇。江云锦在家中，眼睛都哭肿了。景怀是圣人之子，他年轻气盛，不小心着了道。江姐姐，待景怀夺得戒元，亲自来江家登门认错。裴氏提起戒元，江夫人面色微缓，她看着裴氏那花孔雀的模样，隐隐压了压眉头，实在不上台面。若不是云锦看中陆景怀，她当真不愿与外室同流合污。江夫人有些后悔。早知陆燕书还能站起来，他就不退婚了。不过想想陆燕书十年不曾看书，若陆景怀当真能三元及第，成为太子少师，倒也不亏。他如今只希望陆景怀当真能踩下陆燕书，否则便是竹篮打水一场空。咦，怎么马车可以入宫？裴氏在宫门口等了好一阵，但忠勇侯空有爵位，并无实权，只能在门口排队，等着告命夫人先入宫。礼部侍郎秦夫人笑着道：“咱们只能用腿走。”但他不用，忠勇侯夫人不知马车里坐的谁吗？秦夫人得昭昭赐下梨儿，产下一子，心中极其感激陆昭昭。裴氏当初被误认为礼部侍郎养的外室，被秦氏当众捉奸打了一顿，见着他就害怕。此刻只得小心翼翼问道：“娇娇不知，那是？”秦氏笑眯眯的：“是忠勇侯前妻许夫人呀、啊，她所生女儿为朝阳公主，她又有一品诰命，自然可以享有特权。”裴氏。面上的笑容几乎撑不住，娘亲手疼手疼，裴氏紧紧抓着陆景瑶手腕，痛得陆陆景瑶大声尖叫。裴氏红着脸松开，急忙轻声哄着。众人瞥见这一幕，皆是嘲讽一笑。钟永侯为了这么个女人，与许氏合离，当真蠢货，以后有的后悔。陆昭昭睁开眼眸时，宫宴已经开席。陆昭昭伸手擦了擦流出来的口水，皇帝急忙命人将她抱上前。昭昭，可想皇帝爹爹？陆昭昭嘿嘿一笑，朝着皇帝伸出小胖手，皇帝将她抱在怀中，想啦想啦，想皇帝爹爹的厨子，随即趴在皇帝爹爹耳边道：“皇帝爹爹，以后宫宴可不可以晚些啊？”皇帝一愣，见他睡眼惺忪，便知他睡不醒。好好好，下回不折腾昭昭，改时辰便是。众人无语，陛下当真宠到极致。萧妃身侧的尹宁公主怨毒的看着他。今日四国会谈，昭昭坐爹爹旁边，皇帝抱着他。直接在龙椅上留了个位置，皇帝觉得昭昭有天大的气运，他狂吸几口，沾沾气运。南国雷打不动的第一，西岳第二，北昭第三，东陵第四。先皇不曾继位时，北昭连年倒数第一，连东陵都不如。如今北昭日渐强盛，此刻许氏身为一品诰命，亦是坐在一群老太君身边，简直众星捧月。东陵作为战败国，太子和皇叔此次亦是进京求和，原本将不受宠的玄英送来和亲。玄纪川送来做质子，谁知道竟是让玄纪川抱上北昭金大腿，比东陵太子日子还快活几分。比试一场接一场，皇帝眉头紧锁，直到太阳下山，才渐渐分出胜负。竟然正好与西岳打个平手，大太监皱起眉头。西岳圣女身着一身白裙，衣袂飘飘，犹如谪仙。陛下，西岳侥幸获得一柄残剑，若北昭能拔出此剑，便北昭胜；若拔不出，便西岳胜。陛下。您看如何？西岳圣女眉宇含着淡淡的傲气，拔出残剑，哈！开什么玩笑？
，西岳骁勇善战，力拔千斤的勇士都无法将剑拔出剑鞘分毫，更何况北昭。皇帝沉思片刻，云：“满朝文武，各国使臣都看着他，不得不允。”咚，咚，仿佛有什么巨物在一步步靠近。众人一愣，只见四个粗犷大汉露出精壮的手臂，手臂上青筋直冒，扛着一个巨大的托盘。托盘中央放着一柄锈迹斑斑的残剑，可如此精致小巧的残剑，竟需要四个大汉齐心协力才能扛起。且壮汉大汉淋漓，脚步踏过的地砖都隐隐开裂，可见残剑重量。这是什么剑？众人满脸惊愕。西岳圣女唇角轻勾，斜靠在榻上。北昭能拔出残剑才怪。他感觉到一道放肆的目光朝着视线看去，一个青衣少年身形瘦削，面色微白，朝着他露出浅笑。陆景怀见圣女看过来，强撑着满身伤，姿态完美的颔首。陆昭昭坐直身子，绷着小脸。这是他的佩剑，第153章，朝阳剑。此剑名朝阳，能破除天下一切虚妄，带来希望与光明。这柄残剑来历不明，但他所在之处，邪祟不敢近身。曾经将他置放于西岳皇室，他曾护佑整座皇城不被邪祟侵扰。西岳圣女旁边的侍女傲然说道。众人一片惊叹声。今年中元节，邪祟不曾踏入西岳皇城半步，保万千黎民。若你们能拔出此剑，不止比赛北昭圣，连同此剑赠与贵国，如何？侍女看向皇帝，但若是拔不出，侍女眉宇含笑。我们要北昭传承千年的至宝。此话一出，全场哗然。放肆！北昭至宝只传历代皇帝，做什么春秋大梦？白发苍苍的老臣当即站起身。指着西岳破口大骂：“一柄残剑也好意思换我北昭至宝？”翠，西岳圣女唇角带笑。侍女恭敬地站在圣女身后道：“传闻此剑不同凡响，乃神灵至宝，带着剑鞘尚且能护一国都城，若有人能拔出它，定能护佑天下，再不受邪祟侵蚀。立在当代，功在千秋。这可是神灵之物，换北昭至宝不亏。只要你们能拔出此剑，免费送。”朝臣面色紧绷。皇帝眼眸微沉，西岳竟是为北昭至宝而来。如今各国使臣看着，简直将北昭架在火上烤。至宝？什么至宝？我怎么没听过？陆昭昭心头犯嘀咕。北昭陛下，考虑好了吗？北昭泱泱大国，难道这点自信都无？圣女敬礼，手指轻点，抬眸问道。陆昭昭拉了拉皇帝衣角，皇帝爹爹答应。皇帝看向陆昭昭，素来懒散的小家伙，脊背笔直。一双眼睛仿佛泛着光芒。好，朕以北昭至宝与你赌。皇帝朝着容彻摆了摆手，容彻目光坚毅，只要不对上许氏，那他便是威风凛凛的大将军。荣将军，你能拔山扛鼎，你可有把握？皇帝招手换来一众武将，护国公也在其中。容彻仔细估量了残剑分量，心头有些沉重。陛下，臣只有三分把握。西岳四人抬剑，那四人他恰好有几分印象，皆是以蛮力著称的勇士。护国公亦是摇了摇头，臣只有两分。护国公年迈，早已不负往日荣光。皇叔可有把握？和硕亲王谢玉南与镇国将军不相上下。谢玉南沉吟片刻，至多四分。北昭有三次机会，只要有一次能拔出剑，便算你们胜利。西岳圣女笑着道：“此剑是从西岳地底挖出来的，西岳皇帝找遍全国，都无一人能拔出此剑。他们对残剑有信心。陛下派谁拔第一次呢？”圣女慢悠悠道。容彻对着皇帝拱了拱手：“陛下，臣愿做第一人。”许氏微微捏紧了帕子，身侧的夫人道：“哎呀，荣将军打头阵。说起来，荣将军三十好几，还不曾婚配，这京城的姑娘都快哭死了。如今京城里都有好些姑娘盯着他呢。洁身自好，家世过人，长姐是皇后，也不知谁能摘到桃子。”许氏眉头微皱，眼神紧紧的看着容彻。容彻走到残剑前，刚靠近，便感觉到一股极其磅礴的力量。那股力量在阻止他靠近，容彻颇为惊讶。此剑有灵，他伸手轻轻触摸残剑，残剑上锈迹斑斑，看不出原本的颜色，但浑身都带着一股凛然之气，神圣不可侵犯。果真是柄神剑。容彻见过无数神兵利器，皆无法与残剑相比，难以想象这把剑原本该有多耀眼。容彻看着剑，眼神都在放光。他双腿张开，脚下隐隐用力，宽大的手掌落于剑柄上。刚覆盖剑柄，一股磅礴之气浩然而出。他死死握住剑柄，才不至于被弹开。容彻单手握住剑柄，脚下的地砖随着他的力量一点点炸开，全场惊呼。
。天哪，荣将军号称天生神力，竟然都无可奈何吗？众人纷纷瞪大了眼眸。只见荣将军脚下地砖犹如蜘蛛网一般，朝着四面八方裂开。荣将军额间溢出冷汗，鼓起一道道青筋。啊！随着一声暴喝，那柄残剑竟隐隐抽出一丝，来不及喜悦，一股巨力直接将他弹开，撞倒在柱子上，猛地吐出一口鲜血。许氏拳头紧握，白静的脸上一片肃穆。瞧见那口鲜血，眉头轻轻皱起。荣将军，太医立马上前替荣将军诊治。许氏轻轻松了口气。敬离圣女眉眼含笑，传闻荣将军力大无穷，果然并非夸大。西月和四位力大无穷的勇士才勉强抽出一丝，并且被残剑以更强大的力量弹飞。残剑有灵，他高傲的不许任何人触碰。北昭皇帝面上严肃，见荣彻微微摇头。心头更是一沉，难怪西月舍得将残剑送来北昭，只怕便是算到无一人能拔出此剑。第二位该谁了？西月侍女脆生生问道。亲王谢玉南站出来，他为第二个拔剑人。北昭众人皆是眉头紧锁，提心吊胆的看着。果然，不出半个时辰，亲王再次被弹开。全场诡异的沉默。北昭至宝，若真输给西月，估计老祖宗棺材板都按不住。这可象征着北昭的威严。皇帝浑身气压低的骇人，捏着茶杯的指骨都隐隐泛白。大太监王元禄更是垂着头，不敢触皇帝眉头。反观西岳众人，面带笑意，想来早已算到结局。第三位，北昭派谁？侍女眼底溢出一丝笑意，大声问道。西岳圣女慵懒地靠在榻上，神态轻松。这世间无人能拔出残剑。陆朝朝看着朝阳剑，眼神发怔。老家伙，你来找我了吗？皇帝爹爹。朝朝想拔剑，小家伙声音软萌，可全场寂静，他的声音便尤为明显。众人视线落在陆昭昭身上，西月圣女扑哧笑出了声：“小家伙，你还没见高呢。”第154章：朝朝拔剑。朝朝想拔剑，声音软软糯糯，语气却极为自信。钟永侯坐在最外围，此刻不由嗤笑一声：“胡闹！陛下，您再宠朝阳公主，也不能任她胡来啊！不到两岁的孩子，还没有见高呢。”他怎能拔出剑？当真笑话！萧贵妃轻笑一声：“父皇，他能拔剑，以宁也能拔。以宁可是您亲女儿，还比不得他吗？”以宁公主靠在萧贵妃身边，替母亲说话：“陛下，可不能让他给北昭丢脸。”钟永侯起身回了一句：“满朝文武皆是站起身，陛下万万不可，这也太过荒谬了，简直儿戏！哼，这世间只我一人能拔出朝阳。”陆昭昭双手叉腰，满脸傲气。许氏心头担忧，还未来得及阻止，太子便上前一步：“父皇，让昭朝试试。”太子笃定的语气让皇帝心中微定。他看着昭昭，昭昭认真的看着他。皇帝蹲下身子：“昭昭，那、啊、皇帝爹爹就把北昭的命运交给你了。”众臣皆是站起身，跪在堂前：“陛下，北昭至宝，关系北昭国运，岂可如此儿戏？陛下还望陛下三思啊！”堂前跪满人，护国公老神在在的站着。陆朝朝连四皇子都能护住，反正比他厉害。一众被讨债的臣子虽说知晓他有些秘密，却也没想过他能拔出残剑，连北昭西月都无可奈何的残剑。毕竟他还不到两岁。皇帝不顾众臣阻拦，最后一局让朕的女儿朝阳公主上马。西月圣女轻笑一声：“北昭陛下果然有魄力。”满朝文武跪在地上，急得嘴角上火。太子亲自抱着陆朝朝下了台阶：“太子哥哥，你不担心？”陆昭昭见他嘴角噙着笑，一副看好戏的模样，甚是惊奇。太子将他放在地上，承喜不担心。昭朝，你可以做到。这世间只有你能拔出朝阳。陆朝朝一步步朝着朝阳走去。西岳众人面上笑意几乎遮掩不住。说了，北昭已经说了，两岁的孩子能掀起什么风浪？真是胡闹！陛下太宠朝阳公主了。陆朝朝还不如景瑶呢。裴氏眉眼带笑，见到陆朝朝出丑，他比谁都开心。话音刚落，突的，地面突的剧烈抖动起来，桌子抖个不停，连桌上的酒杯都倒在地上，酒水哗啦啦洒了满地。陆朝朝双手握在剑柄，朝阳剑感受到他的气息，浑身都透着期待的气息。他双手落在剑柄上，只轻轻用力，残剑便轻轻拔出，锈迹斑斑的残剑，在他拔出的那一刻，光滑大作，竟是一点点褪去锈迹，露出原本的模样。快看，残剑拔出来了！天哪！他竟真的把朝阳剑拔出来了！西月圣女蹭的坐直身子，神色凛然，早已没了方才的慵懒。怎么？怎么会？圣女心跳如雷。
，眼睁睁看着陆昭昭一点点将朝阳剑拔出，那柄泛着金光的神剑几乎让人不敢直视，威压笼罩，几乎所有人都被朝阳剑的剑气压制。哪里是什么锈迹斑斑的残剑，那是正儿八经的神剑，浑身带着金光，凛然不可一世。真的是神剑，那冲天的剑气令无数人臣服在地。陆昭昭抱着朝阳剑，眼泪哗哗。老朋友，我找到你了。不可一世的朝阳剑，此刻乖巧的像个孩子，发出一阵阵嗡鸣声。陛下，朝阳公主拔出残剑了！不不不，是神剑，是神剑！护国公欢喜不已。四皇子坐在贤贵妃身边，母妃，您看到了吧？朝阳公主远比咱们想象的更厉害。贤贵妃欢喜的直点头。自从四皇子留在京城，他时时都能看到心病缠身的他，竟然大好了。皇儿有福，定要好好照顾公主。贤贵妃已经是完完全全的公主派，好，好，好，朝阳好样的！皇帝抚掌大笑，他见到西岳使臣从方才的势在必得变得憋屈，别提多开心。朝阳不愧是北朝之星，北朝的太阳亦是朕的骄傲。皇帝毫不掩饰对朝阳的喜爱，陆远泽更是瞪大了眼睛。朝朝怎会？他怎么能拔出剑？陆远泽的震惊无法言喻，就好像他所嫌弃的一块石头。突然变成了璞玉，萧贵妃指甲深深的掐进肉里，眼里的嫉妒怨恨几乎化为实质。皇帝亲自下台阶，抱起昭朝，昭昭将是我北昭之星，文武百官皆是跪在地上。北昭之星，北昭之星，北昭之星，众人高声呼喊。朝阳剑拔出的那一刻，剑气弥漫，将护佑整个北昭。陆昭昭手握长剑，北昭境内邪祟进行。从今天起，北昭将不再受邪祟侵蚀。西岳使臣面色铁青，侍女更是频频看向圣女，神态焦急。他们压根没想把残剑送给北昭啊！啊，赔了夫人又折兵。更何况残剑褪去锈迹，变得威严神圣，他们越发后悔。他们从未想过，北昭真有人能拔出残剑。西岳圣女面色难看，心头久久无法平静，面上的笑容几乎撑不住。皇帝心头畅快，你有神剑又如何？朕有昭昭，昭昭，神剑归你了。皇帝毫不犹豫道：“陛下，万万不可！朝阳公主乃是陛下一女，此等神剑自然归皇室所有。江大人如今已是二品，在朝中拥有举足轻重的位置，当即有不少人响应。”话音刚落，朝阳剑劲直接自陆朝朝手中飞出，直直的朝着江大人而来。江大人惊呼一声：“啊！”躲在身侧柱子旁，险险避开，只一丝剑气，便在柱子上留下一道重重的痕迹。江大人倒在地上。朝阳渐进悬浮半空中，剑尖直指江大人，众人看得心惊肉跳。朝阳还是如当初那般小气。陆朝朝小手摊在空中，朝阳回来。朝阳不甘地围绕江大人绕了一圈，重新回到陆昭昭手上，在他手上格外乖巧。西岳圣女瞧见这一幕，心痛的几乎要吐血。圣女剑没了，侍女欲哭无泪。朝阳剑，朝阳有灵，满朝文武再无一人敢反对。第155章。借元报喜，谁也没想到，四国会谈竟让两岁的陆昭招出了风头，他竟成了最大赢家。宣平帝笑得合不拢嘴：“先皇啊，先皇，你这个梦拖得好。”西岳使臣范儿离席，西岳圣女深深的看了眼陆昭昭，带着侍女离开了宴席。陆景怀轻咳一声：“父亲，景怀去去就来。”他寻了个理由离席。陆远则此刻正郁闷，荣光不属于忠勇侯府，倒也没在意。陆景怀身上带着伤，今日是强撑着入宫。他脚步急促地追了出去，圣女，请等等。四个侍女略带防备地看着他。圣女，小生是昭昭的哥哥陆景怀，特意替昭昭来给圣女赔罪。昭昭年幼，不懂事，拿了西岳的神剑。景怀回家，定劝他将神剑还回来，莫要误了两国交情。陆景怀认真拱手道：“侍女面色微缓，你倒是懂事。”侍女轻哼一声，敬礼摆了摆手：“你们离远些。”侍女看了眼圣女，便远远退下。你是朝阳公主的哥哥，敬离圣女声音婉转魅惑，听得人耳朵发红。是，陆景怀咽了咽口水。敬离圣女远比江云锦那等世家小姐美的更惊心动魄。江云锦是凡人的美，而敬离圣女带着魅惑，带着仙气，神圣却又让人沉沦。圣女缓缓靠近，陆景怀喉咙滚动，只觉一股异香扑面而来。你妹妹很有趣，你问问她，愿不愿意跟我回西岳？圣女吐气如兰。陆景怀微红了耳朵，在西岳，圣女可与皇帝平分秋色，她的存在几乎可以撼动西岳皇帝。陆景怀当场应下，多谢景怀公子
，若公子有要事，可来西岳使馆寻我。”圣女给了他信物，这才施施然离去。陆景怀轻咳一声，看着西岳，圣女走远，眼眸微沉，手中紧握着信物，身上鞭痕，呼吸都透着刺痛。你去哪了？在宫中莫要乱走，当心冲撞贵人。钟永侯瞥了他一眼，自从请家法后。陆景怀变得极其沉默。是，陆景怀淡淡道，丝毫不提自己又攀上了西岳圣女。此刻宫宴已散，陆昭昭素日里不住皇宫，她还是个婴孩，离不得许氏。昭昭，你真厉害，我可以摸摸朝阳剑吗？陆元宵眼巴巴地问道。陆景怀如今是忠勇侯府唯一的嫡子，可以参加宫宴。许氏有诰命，而陆晏殊、陆正月、陆元宵如今却只是平民百姓。他们在宫门口便听说妹妹拔出了神剑。摸不得，方才江大人差点被他戳死。许氏想起方才那一幕，都胆寒，才不会那良亲，敢伤哥哥，我把你插粪坑。陆昭昭语气带着几分威胁，将朝阳剑递给了陆元宵。陆元宵试探着摸了摸，哇，这就是神剑吗？传闻中凶悍的朝阳剑好像挺乖巧呀。陆元宵半点想不出他的凶悍之处。许氏两眼望天，乖巧，容彻都被他抽飞了。大概只有在昭昭手上。称得上乖巧，众人回到府中，早已身心俱疲，匆忙梳洗一番，便直接歇息。许氏让人从司库挑了一瓶伤药送给容彻。第二日一早，快点快点，要放榜了，赶紧去站到好位置。许氏一大早便在佛前拜了又拜，菩萨保佑，保佑晏殊不负多年努力，榜上有名。许氏不敢想榜首，只希望能不负儿子多年隐忍的委屈。夫人别急，咱们早早派了人去榜单前候着，出了成绩，立马回来报喜。登之开口劝道：“夫人昨夜翻来覆去都睡不好，只怕心中惦记大少爷的成绩，莫要在大少爷面前露出情绪，不要给晏殊太大压力。”许氏不忘嘱咐，陆昭昭却是掐手一算：九月初十，家中有大喜，小家伙神情淡淡，冒牌货靠剽窃大哥都能中状元，大哥亲自上场还能差。此刻的忠勇侯府，报喜的官差来了吗？老太太强撑着病体问道：“自从弟弟被判问斩。”陆景怀私会小娘，他这身子便一日不如一日。老太太跪在佛前，虔诚的磕头。还不到放榜时间呢，丫鬟劝道：“裴氏穿着锦衣华服，眉宇含着傲色，打赏用的红包可准备好了。大少爷必定榜上有名，待会儿打赏可不能小气。”裴氏大气的摆摆手，不能丢了忠勇侯府脸面。行了行了，你们的月钱也翻呗。丫鬟奴仆压下嘴角的不屑，偷偷翻白眼。许氏做主母时，总有时令蔬菜、新鲜瓜果赏赐，每个月还会赏几次肉菜，月前更是极其大度。一年四季，各季衣裳更是好几套，节日更是双份月前。连府中主子生辰，他们都能跟着沾喜气，赏点心、赏桌面、赏银子。而裴氏，上个月连月前都推迟半月才发，抠抠搜搜，连中秋都没有赏银，只给了半个月饼，连个荤菜都没有。府中丫鬟怨声载道：若不是卖身契在侯府。当真要奔着许氏去了。如今侯府的日子，比起当年许氏，简直一个天一个地。老太太那点私库都快填不住窟窿。一群人坐在堂前，焦急的等待。放榜吗？门口的鞭炮准备好了吗？景怀哥呢？老太太时不时问一句，只决心都提到了嗓子眼。突的，门外传来惊呼声：“报喜的官差来了！”官差朝咱们这条街来了。有小丫鬟匆忙禀报。老太太和裴氏喜得站起身。老太太喜不自胜，菩萨保佑啊！景怀哥光宗耀祖了。裴氏急忙问一句：“看榜的小厮回来了吗？”丫鬟道：“看榜的人极多，还不曾回来，只怕被绊住了呢。”一行人匆匆朝大门走去。有人大声问官差：“大人，请问报喜是哪一位啊？”官差笑眯眯道：“是介元，恭喜陆公子高中榜首。”忠勇侯府的小厮霎时笑道：“天啊，是咱家公子！公子中介元了，公子多得香，是头筹了。”忠勇侯府小司急忙进门报喜，丫鬟奴仆当即引着官差入门。大人，陆公子是咱侯府的。老夫人，夫人，公子中介元了。裴氏听的这一句，喜得差点昏死过去。中了，我儿中介元了。裴氏尖叫一声，激动得热泪盈眶。他的儿子，他的儿子不负众望，将陆晏殊踩在了脚下。老太太双手颤抖，捏着佛珠不住的颤。中了，中了，怀哥中了，快去放炮，快点炮！老太太大声道。小厮当即上前，拿出火折子，点燃鞭炮，砰，砰，砰，烟花在侯府上空炸开，鞭炮点燃，噼里啪啦响个不停。忠勇侯府沉浸在欢乐的海洋。
第一百五十六章报错喜。钟永侯府门外鞭炮齐鸣，百姓纷纷出门问道：“这是什么大喜事儿啊？白日里竟然放烟花鞭炮，是咱家大少爷中介元了，快来沾沾喜气！咱家大少爷夺得榜首了！”钟永侯府的小厮大声喊道。众人恭喜声不断，纷纷上前讨赏。裴氏笑容满面，转头道：“快让人去对一些铜板，撒大方的撒。”裴氏摸了摸兜，咬了咬牙，让人去账上支百两银子。大丫鬟嘴唇动了动。账面上桶共就三百两银子，这还是卖祖产剩下的。但见裴氏高傲的模样，当即便让人立马去兑了一百两银子的铜板，摆放在钟永侯府大门前，摆了一筐。百姓越发热络，祝陆公子前程似锦，祝陆公子三元及第，陆公子大善，谢陆公子。一传十，十传百，钟永侯府公子夺得界元，闹得沸沸扬扬，连带着小乞丐都横跨了半个京城，大喊：“钟永侯府嫡子高中界元，快去领铜板！”一边走一边喊。无数小乞丐蜂拥而至，老太太急忙让人给报喜的官差递喜钱，这都是老规矩。官差捏了捏红包，面上带出一丝喜意：“列祖列宗保佑，列祖列宗保佑，孙儿忠了解冤。”老太太喜极而泣：“哎呀，果然娇娇有福气，给侯府挣回来一个借缘。”裴氏眉宇含笑，扬眉吐气：“幸好将许氏赶出家门，否则哪里有侯府今日的福气？”老太太牵着裴氏的手，极其亲密。整个侯府都弥漫在喜意之中。陆公子呢？官差问道。他还未回府呢。官差想了想，他们还要去别的地方报喜，当即便道：“恭喜贵府陆燕书公子夺得乡试头筹，高中界元。”报喜的官差大声喊道。可此话一出，人声鼎沸的喧闹声仿佛按下暂停键，所有人皆是震惊的看着他。老太太恍惚间听得陆燕书的名字，猛地上前攥住官差的手：“你说什么？你说谁中了解元？”整个侯府诡异的寂静，皆是看着眼前荒唐的一幕。门口撒喜钱的丫鬟浑身僵硬，面色惨白，毫无血色。钟永侯府门前一片红，烟花的红，鞭炮的红，炸了一地。你，你说谁高中借缘？你再说一次！裴氏心间一抖，急忙问道。官差见众人面色，心头突突的。陆燕书，陆公子啊！官差急忙翻开喜报，上面陆燕书三个字。贵府，公子叫什么？官差见众人面色难看，突的出现一个难以想象的局面。妈的，不会报错了吧？亲娘脸，这又是鞭炮，又是烟花，全城都闹变了，不会搞错了吧？错了，错了，全都错了！老太太哀嚎一声，直接眼前一花，倒在地上。陆燕书，不是侯府子嗣？官差问道。登之大汉淋漓的跑过来。哎呀，错了，错了！陆燕书是侯府前嫡子，后来被侯府逐出家门。现在住在另一条巷子，登之也没想到，竟是会闹出这种乌龙。裴氏面色苍白，浑身抖个不停，好似受了巨大的刺激，他浑身颤抖的几乎扶不住。我家景怀呢？我家景怀呢？他死死拉着官差，官差将衣袖扯回来。侯夫人，我们只报前三，前三并无陆景怀公子。官差尴尬的挠头，从未出现过这种事啊！报喜报错地方，对方还大肆庆贺，光是想想都恨不得钻地缝的程度。官差急忙将红包还给裴氏夫人，这是个误会，这可不是我走错地方啊，是你们拉我进来的。官差也没想到会闹出这么大笑话，快快快，随我去陆家。登之瞥了眼后府，眉眼含着笑意，你也不算走错，原本咱家公子是侯府的，只可惜有人不懂珍惜，将人赶出家门喽。登之惯是会落井下石、痛打落水狗的，气得裴氏直翻白眼，哎，怎么不撒钱了？门口的小乞丐。看着矿里的铜钱，问道：“丫鬟心头憋着气，撒撒撒，撒什么钱？去去去，走开点，小乞丐，堵在大门前做什么？污了侯府脸面。”小乞丐气得破口大骂：“怎么的？你家少爷考不上界元，怪我哥？是你们自己不长眼，把人家赶出去的？呦呦呦，这泼天的富贵和侯府无关喽！”乞丐一边跑一边挤眉弄眼，气得侯府众人面色铁青。登之面色和蔼道：“大家伙来陆家讨喜吧。”夫人备下银钱，给大家沾沾喜气，还有喜饼，大家可要早些到，保证管够。登之瞥了侯府一眼，带着官差以及围观百姓扬长而去。钟永侯府门前满地红，方才有多开心，现在就有多扎心。裴氏现在也搞不清到底怎么弄错的，只听到陆公子就将人带进了门。侯爷呢？裴氏想起今儿出来的大丑，满城皆知，心头就慌得厉害。侯爷正赶回来呢。裴氏心惊肉跳，今日。丢了个大脸，只怕侯府暴怒至极。
。此刻官差被带到了陆家，官差再三对了名字，才敢报喜。总算报对了。哎呀，今儿可真是个乌龙！恭喜夫人，贺喜夫人，贵府长子夺得戒元。官差捏了捏红包，这许夫人倒是大气，里面竟然包的银票。随即笑容越发真诚几分。夫人否极泰来，夫人享不尽的后福呢。门口排队领洗钱的乞丐，瞧见几大筐铜板，几大筐喜饼，欢喜的直磕头。夫人大气，夫人有福，是侯府没福气哦。许氏抹了抹泪，这都是儿子该得的，是他应得的。说起来，这一切都怪路上遇到个小孩。官差尴尬的说道：“小孩扎着两个小揪揪，穿着一身红色裙子，头上还有俩小铃铛，指着忠勇侯府的方向，说是侯府长子。这才走错了路，报错了喜。他之前听过忠勇侯养外事，将正室嫡子赶出家门，但并不知是陆晏殊。”许氏一愣。脑海里猛地浮现出陆昭昭的身影。第157章，痛打落水狗。侯爷，侯爷，公子忠了解元。侯爷，公子忠戒元了。陆远泽正在酒楼与同僚喝酒，突的府中丫鬟前来报喜。官差刚进侯府大门，他便急匆匆出来报喜，准备讨喜钱。陆远泽猛地站起身，真的。陆远泽话音刚落，便见忠勇侯府的方向点燃了烟火，砰砰砰的声音响彻云霄。真的。千真万确，府上已经放烟花报喜了，丫鬟奴仆都在撒钱庆贺呢。丫鬟笑眯眯的等着讨喜钱，陆远则满面喜意，好，好好，不愧是我陆家二郎，襟怀好样的。身侧几位同僚当即起身恭贺，恭喜陆侯爷，贺喜陆侯爷，侯爷后继有人了。陆远则走路都轻飘飘，忠勇侯府终于要出状元了，同喜同喜。陆远则当即回到一副与有容焉的样子，襟怀这孩子自小懂事，还不会走路的年纪。就磕磕绊绊背三字经了，我就知道他定会给侯府争气。他没有选错。陆侯爷正享受着众人恭维，容光满面，脸颊发红，便听得有人喊道：“搞错了，是钱中勇侯嫡子，不是现在这位，是陆晏殊公子。陆晏殊公子夺得戒元，中勇侯府搞错了。”门口小乞丐大喊。陆远泽面上的狂喜缓缓呆滞：“谁？谁夺得戒元？”陆远泽张了张嘴，耳朵里嗡嗡的。小乞丐嘿嘿笑道：“陆晏殊，陆晏殊，被你赶出门的那个儿子，逐出族谱那个。”小乞丐说完便跑了。陆远则眼前一黑，身形晃悠着，差点栽倒在地。同僚面上尴尬，纷纷道：“侯爷莫要着急，莫要着急。虽说搞错了，但晏殊也是你儿子，也是侯府血脉啊！”啪！陆远则劈头盖脸一巴掌打在丫鬟脸上，丫鬟脸颊霎时青肿起来：“报什么喜？你搞清楚了吗？”就报喜，陆远泽气得头皮麻麻，隔着几条街，他都能听到忠勇侯府的鞭炮声。天哪，这么大个乌龙！侯爷都是侯府血脉，不妨事。同僚笑着劝道。陆远泽心头痛到极致，可是他已经将人逐出侯府了呀，连族谱名字都划去，甚至写了段亲书。不断有人朝陆远泽恭贺，陆远泽绷着一张脸。陆远泽只觉耳旁的恭贺声、道喜声格外刺眼，好似极其讽刺。锦怀呢？锦怀取中多少名？陆远泽急匆匆与同僚告退，丝毫没发现同僚眼中讥讽的笑。看榜的小厮这会儿才满头大汗跑出来，他只看了个榜的功夫，怎么就谣传公子中戒元了呢？小厮娜娜道：“公子正好卡在最后一名，并未进前三甲。”说完急忙道：“当时公子正好分在史号，出来识土的厉害，大概影响了发挥。”陆远泽面色骇人，可现在满城都闹着忠勇侯府夺得戒元啊！他几乎抬不起头来，少爷呢？陆远泽一字一顿问道。少爷一早便出了门，尚未回府。陆远泽怒气冲冲地赶回府，刚下马车便瞧见侯府门口大片的鞭炮纸屑，光是想想都觉得窒息。一场乌龙竟然闹得满城风雨，人尽皆知。陆远泽额间青筋直冒，死死地咬着牙。夫人呢？夫人晕死过去，大夫正在施针呢。老夫人这会在佛堂哭得厉害。陆远泽刚走到佛堂门口。便听老太太哭，菩萨菩萨，你怎么不保佑侯府啊？我每日诚心礼佛，你怎么不不保佑侯府啊？竟让陆晏殊这个小孽种中了解缘，谁都可以，他不可以啊！这是侯府亲自赶出门的，侯府会被嘲笑的呀！老太太颤巍巍的伸手抱起佛像，佛像一入手，老太太神情一顿，她缓缓低头，不知何时，她的佛像竟是换成了一个破布娃娃，破布娃娃上熏的佛香浓郁，不知她拜了多久。这，哪个杀千刀的换了我的佛像啊？老太太凄厉的怒骂一声：“杀千刀的东西，老天爷啊，他
他日日拜的，竟然是个布娃娃吗？到底谁干的？布娃娃被扔到陆远泽脚下，老太太又哭又嚎，嘴里骂着杀千刀的。陆远泽只觉腹中压抑的厉害，不顾老太太的怒骂，当即寻裴氏而去。裴氏躺在床上，景怀怎么就没中呢？景怀明明是天才，怎么落了个榜尾？怎么没中戒元呢？钟永侯进门，便听得裴氏的唠叨：“看看你养的孽障，让侯府丢了这么大的人，你还要不要脸？名字都没听清。”便放暴发喜钱，你还嫌丢脸丢的不够吗？陆远泽指着裴氏大声怒骂，裴氏眼泪直掉，都怪官差没说清，没说清你放什么炮，发什么喜钱，闹得人尽皆知。你什么时候能有许世云的沉着稳重？陆远泽近乎咬着牙，从未有如此丢人过。当初将陆晏殊赶出侯府，此刻被回了一记响亮的耳光。侯爷，景怀考场上病得厉害，他没发挥好，还有会试，还有会试。他一定能好好表现的。平日里，景怀名声极盛啊，他是金鸿书院的关门弟子啊。哐当一声，陆远泽夺门而出。裴氏坐在地上痛哭：“许氏，当年你明明嫌弃许氏是块木头。”门口，陆景瑶静静地站着，眼底闪过一抹嫌弃，只很快又变成担忧。娘，爹爹说的是气话。他上前抱着裴氏，裴氏抱着他失声痛哭：“景瑶，娘只有你了。娘，您放心，景瑶会帮您的。”钟永侯府一地鸡毛不提，此刻陆昭昭却是偷偷躲在桌子底下。是你干的吗？尹官差去钟永侯府。许氏问道。陆昭昭偷偷瞥了眼许氏脸色，凉，追风干的。胖狗一脸无辜的看着他。许氏悠悠道：“干得漂亮，所以，我决定奖励追风一个鸡腿。”话音刚落，陆昭昭便扑到脚下。凉，是卧是卧，我干的，我亲自指陆脸。陆昭昭高高举起小手。鸡腿呢？梁小家伙一副求奖赏的模样。许氏悠悠的叹了口气：“孩子顽皮，可真的解气。”昭昭，出门，咱们让裴氏兑现诺言。许氏眼底闪动着耀眼的光芒，痛打落水狗，落井下石，痛快。第158章，妾永远是妾。一群人浩浩荡荡的往中永侯府而去。众人瞧见为首的许夫人，纷纷问道：“许夫人，往哪里去啊？”身侧便有人大声道。我知道，我知道。上回钟永侯夫人和许夫人打赌，谁输了就认罚。这会儿啊，定是找钟永侯夫人兑现诺言了。快快快，看好戏去！众人一传十，十传百，当即闹得沸沸扬扬，一个个吆喝着往钟永侯府而去。许氏原先为侯府敖的心力交瘁，如今脱离侯府后，反倒容光焕发，显得格外年轻娇美。许氏带着众人站在侯府门外，登之上前敲门。来了来了，门房急匆匆来开门。夫人，门房眼神一喜，急忙上前见礼：“快起来吧，我如今可不是夫人，让你们夫人出来吧，问问他，可还记得护国寺的赌注？”许氏抿唇轻笑，小厮苦着一张脸。自从许氏离开侯府，侯府的日子一日不如一日了。哼，他只怕要装病，要是请个太医就好了。许氏摆了摆手，身后不知何时站出来的太医：“哇，娘亲威武，娘亲厉害！”这下裴氏逃无可逃哥。陆昭昭一副看好戏的模样。此刻，钟永侯府内，什么？许氏来侯府门前做什么？他定是来看侯府笑话的。快把他打出去！老太太病怏怏的挥手，面上还有怒气。裴氏面色发紧，手中帕子捏得扭曲，说：“我病了，不便待客。”裴氏不甘的吐出一句：“许夫人带了太医。”裴氏面色僵硬，该死的许氏，有必要的理不饶人吗？黄脸婆，管不住男人，是他自己没本事。怨自己做什么？老太太狐疑的看着他。许时云找你做什么？裴氏憋红了脸。儿媳与姐姐有些误会，儿媳前去解释解释。裴氏硬着头皮出门，打开大门，瞧见门外乌压压的人群，裴氏惊得眼皮子发抖。裴夫人，快来兑现诺言呀！原以为裴夫人要做缩头乌龟呢。许氏笑盈盈说道。两人站在一块儿，众人惊奇的发现，许氏竟然艳压裴氏。原先裴氏得意的容貌。如今被熬得面色发黄，厚厚的脂粉都盖不住的疲惫，眼里的光都熄灭了。钟永侯瞎了眼啊！这么好的发妻合离，没眼光。谁说许氏人老珠黄的？明明比外氏好看。裴氏也发现自己竟然被许氏艳压，眼底闪过浓浓的嫉妒。他原以为侯府是金窝窝，拼了命的往里挤，如今才发现徒有虚名，家徒四壁。许氏一走，侯府维持日常开销都艰难。云姐姐，一切都是误会。让众人散了可好？裴氏笑着上前拉许氏的手，许氏轻松避开。
，谁是你姐姐？我许家可没有做外事的小辈。裴夫人还是尽快兑现诺言的好，否则许氏还世一言，否则我便要压着裴夫人去惊鸿书院兑现诺言了。在这里，还是在书院门口，你自己选。许氏眉眼含笑，丝毫不理会裴氏怨恨的目光。你，裴氏死咬着牙，书院，景怀还要不要脸面？愿赌服输，裴夫人亲口赌的，怨不得旁人。许氏神情淡淡，哼，现在后悔有什么用？若是大哥没中借缘，你会饶过母亲吗？幸好大哥的争气，陆昭昭心头嘀咕。许氏朝身后使了使眼色，两个粗壮婆子上前，裴氏猛地后退一步，神色惊恐。裴夫人，还请兑现赌注。堂堂侯夫人输不起吗？围观百姓大声喊道。裴氏眼神露出恨意。许时云，你当真要做绝吗？真可笑，你做侯爷十八年外事。吃夫人的，喝夫人的，难道不是你先做绝？登之双手叉腰，一副泼辣样，人不要脸，天下无敌，你可真不要脸！裴氏被噎得说不出话来。许氏渐渐没了耐心，还请裴夫人履行赌约。裴夫人别浪费大家时间了，我们都等着呢。就是输不起别赌啊！围观众人纷纷拱火。裴氏捏紧拳头，闭了闭眼睛，心头一狠，啪嗒一声，便跪在侯府门前。陆昭昭立马从许氏怀里窜出去。许氏拉都拉不住，快来看啊！侯夫人下跪了。陆昭昭扯着喉咙便大喊，一边跑一边喊：“侯夫人下跪了！侯夫人下跪了！快来康康呀！”刺耳的声音传出几条街，裴氏听的声音差点活活气晕。陆昭昭，小贱人！他指着许氏，气得指尖发颤。许氏，你你好狠的心！许氏一脸无辜，这真不怪我。里三层外三层的百姓将忠勇侯府大门挤得水泄不通。裴氏声音都在抖，切，永远，你没吃饭吗？大声点儿！登之怒斥。裴氏眼神中充满怨恨和怒火，仿佛要把一切烧成灰烬。切，永远是切，切，永远是切，切，永远是切。裴氏闭着眼睛，吼出那一句句寒冷的话。裴氏说完，便飞快地站起身，铁青着脸，哭着冲回侯府。众人一片哗然。切，永远是切，上不得台面的东西。真以为逼走正妻，自己就能见光了？翠，百姓皆是在门口吐口水。许氏吐出一口浊气，今儿真是痛快。走，昭昭，咱们回家。许氏扬眉吐气，当真痛快到了极致。你可真是个小机灵鬼，让裴氏丢了大脸。许氏抱着陆昭昭的脸，狠狠亲了一口。哼，也该我娘亲痛快了。待哥哥三元及第，更要气死他们。陆昭昭举着小拳头，陆昭昭看向侯府，嘿嘿，陆景瑶。你娘兑现了诺言，是不是也该你了？此刻，裴氏趴在榻上哭得泪如雨下。许氏，我竟然输给了许氏，脸都丢尽了。许氏，该死的许氏，你哥哥定是要给我争口气啊！他一定要拿下状元，否则我有什么脸见人？裴氏不敢想，若陆燕输三元及第，陆远则会怎样？正在安慰裴氏的陆景瑶，生生打了个哆嗦，仿佛被某种怪兽盯上一般。第159章，敬离圣女的秘密。深夜，陆昭昭蹑手蹑脚的偷跑出了门，骑着狗，带着玉书玉琴，站在墙头下，追风狗叫了两声，墙头便越过一个男子，男子三两下便将陆昭昭抱出府。容彻小声问道：“送你去哪儿？可不能告诉你娘，是我抱你出来的。”陆昭昭拍了拍胸口：“放心，昭昭绝不供出你。”去侯府，容彻带着陆昭昭小心的绕过值守的护卫，很快便到了侯府门外。带这东西做什么？臭！容彻捏着鼻子，深夜串门也就罢了，还带大粪。昭昭有用。陆昭昭知晓侯府外墙有个狗洞，你在外面等我哦。陆昭昭比了个手势，当即带着玉书钻过狗洞。容彻挠了挠头，他也想不明白为什么事情发展成这样。他只想哄好许氏几个儿女，替他说说好话。可他给陆昭昭当帮凶，还给陆昭昭放风，好像不太对劲儿啊。玉书姐姐，快跟我来。陆昭昭爬过狗洞，原以为躲护卫。要费一番功夫，谁知裴氏为了削减府中分力，愣是将护卫撤走一半。他甚至不需要花费精力躲避，直接在府中大摇大摆的走动，时不时还能听到小丫鬟怨声载道的骂声。烂心肝的东西，连血汗钱都要克扣，没钱当什么侯夫人？只知道在我们面前摆谱，在外面屁都不敢放一个。好了好了，姐姐别骂了，当心夫人听到又要斥责。有个小丫鬟从旁劝导，另一个又骂，听到又怎么样？没钱装什么大尾巴狼啊！从未听过谁家主母克扣丫鬟月钱的，明明他自己喊的撒钱
，现在怪我，扣我半年月银。外事就是外事，怎么比得上世家出生的许夫人？许夫人大度良善，从不克扣底层。以前的日子多好啊！几个丫鬟皆是叹了口气。侯爷怎么看上裴氏，将许夫人赶出家门啊？还有大公子，原先是摊子也就罢了，如今更是考取借园。我看啊，老夫人肠子都要悔青。若是大公子三元及第，考个状元，只怕能活活气死。我今儿看见许夫人了，不过一年的功夫，竟然比裴氏还好看。哎呀，你们是没见到裴氏的脸色，啧啧，活该！众人幸灾乐祸。现在一年赚的钱不足以前许夫人的三分之一。哎，众人皆是唉声叹气。主子无德，奴仆也受罪。陆昭昭垫着脚趴在窗户瞥了一眼，便见小丫鬟正往裴氏的茶盏里吐口水。小家伙捂着嘴偷笑。小家伙在院里溜达一圈，进了德善堂，先去检查了自己放的破布娃娃。佛堂的破布娃娃没了，佛像也没了，估摸着伤够老太太的心。老太太已无心拜佛。陆昭昭又进了德善堂，德善堂内灯光昏暗，充斥着一股药味陆昭昭捂着鼻子，总有一股死气沉沉的病殃殃的味道。嬷嬷正在给老太太捏腿。老夫人，您也别太着急。景怀公子是满京盛赞的天才少年，他呀，这一回分到史号，又大病一场，定然发挥失常了。会试定然能一雪前耻。老太太躺在榻上。额头还热敷着毛巾，他头疼巨脸。我疼他超过晏殊，为了他还将晏殊从族谱除名，他必须争气啊！他输给谁都可以，绝不能输给晏殊，否则侯府的脸面置于何地？老太太有些后悔，早知再等一年，再拖一年，只盼着会试能争口气，压住晏殊。老太太隐隐后悔，离了许氏，侯府的日子太难了。裴氏虽是他娘家侄女，但到底小门小户出生，不够大气。您放心吧。景怀公子定将状元捧回侯府，不让您失望。护国四方丈亲自说侯府会出贵人，难道还有假？那倒也是。他说侯府出状元，侯府出天命贵女，总归没错的。手脚多柔柔，麻木的厉害。老太太轻声道：“自从裴氏进门，原本住在侯府的府医也被辞退，他已经大半年没请过平安脉。”陆昭昭趴在门外，玉书偷偷骂，还想中状元，想屁吃呢。两人偷偷往陆景怀的院子跑去。侯府仅有的几个侍卫，皆是一副闲散模样。裴氏克扣月银，下人每个月就指着分利生活，早已弄得怨声载道。他住进曾经陆燕书的院子，此刻院内极其安静。陆昭昭并未靠近，只隐约听得他说：“将信亲自送到使馆，交给禁离圣女。”小厮面带笑容：“放心吧，公子，奴才办事，您放心。”奴才瞧着，禁离圣女对公子颇有些不同。今儿还劝公子莫要为外人的言语伤怀呢。禁离圣女。爱极了您写的信，听说日日捧着不撒手，时常念着“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处呢。”陆景怀眉宇间露出一丝笑意。江姑娘哪里比得过静离圣女？且圣女身份高贵，这才配得上公子呀！别贫了，快将书信送去吧，莫要透露风声，不可让江家知晓。陆景怀严肃叮嘱，小厮应下，便快速出了门。陆景怀眉眼的笑微脸，今日他一直待在西岳使馆，他知道。自己才学不如陆燕书，知道自己这一切都是剽窃而来。他借着陆燕书曾经的文章，借着妹妹给的千古名诗，或许能进前三甲。可真正对上陆燕书，那便是一座无法攀越的大山，不可企及，只可仰望。今日众人不屑的嘲讽，仿佛利器，刺伤他的自尊。来日他定要一一讨回来。玉书气红了小脸，他竟勾搭静离圣女，他何德何能，怎么配得上圣女？圣女，千万不要被他骗了！啊，静离圣女，令全京城魂牵梦萦的存在啊！陆昭昭皱着小脸，勾搭静离圣女。你三哥还说想要娶个静离圣女一般的姑娘呢。陆昭昭惊恐的摆手：“不不不，大可不必。静离圣女碰不得。”天啊！静离圣女可是？陆景怀看上静离圣女，刺激。第160章：吃大瓜。陆昭昭离开了小院，一路朝着主院而去。来都来了，咱们去看看裴氏。看看气死没有？玉书小声说道：“今儿的侯府好似受了重创，全都玩忽职守。”陆昭昭点着小脑袋，奇怪，裴氏这么爱摆谱的人，我以为院里会有很多奴仆伺候。玉书不解，方才几个院子，好歹还需要避开丫鬟，怎么主院竟如此安静，连伺候的丫鬟都没看到？那边有声音。陆昭昭指了指左侧的厢房，听着有细碎的动静传来，奴婢会些拳脚功夫，奴婢先去前头探探。您在此处等着，玉书也不敢大意，小声说道。陆昭昭看了看自己的小短腿乖巧的坐在花丛中。
等着玉书。玉书蹑手蹑脚的上前，趴在墙边偷听。屋内传来男女颠鸾倒凤的声音，玉书眉头轻皱，闪过一抹嫌弃。幸好没叫昭昭同来，否则岂不是污了姑娘耳朵？你胆子可真大，竟然敢叫我上侯府，也不怕侯爷发现？男人轻笑着道，捏了捏裴氏，惹得裴氏一阵阴鸣。玉书一愣，这声音怎么不像钟永侯？他今儿不会回来。他已经一年未入我的房门，回不回有什么要紧？裴氏清脆一声，男人欢喜地问道：“真的？那你岂不是为我守身？”裴氏嗔怪地瞪了他一眼：“谁要为你守身？怎么不能为我守？孩子都是我的。”男人此话一出，吓得裴氏猛地捂住他的嘴。玉书瞪大眼睛，他听到了什么？卧槽！钟永侯疼宠十八年的外室，竟然给他戴绿帽子。这也就罢了，他疼到骨子里，为陆景怀抛弃三儿一女。换来的竟是，怎么不能说？景怀本就是我的种，让陆远则当了便宜爹，都怪我没出息。媳妇儿、孩子都是别人的。男人不甘的骂了两句：“陆远则厉害，还是我厉害？”行了，少说两句。等会趁天黑早些离开。裴氏揉了揉眉心，他真是气昏头了，竟然将人带到侯府。白日里被暴喜乌龙气的脑子发昏，下午又被许氏当众折辱，陆远则又不肯回家，这才气得冲昏头脑。知道了，让我看看儿子吧。男人说道：“不行，绝不可找他。你若出现在他面前，别怪我不客气。”裴氏动了怒：“那可是我亲儿子，我见自己亲儿子还有错？那小子，当真气人？上次他竟然让小厮打我，老子说了是他亲爹，他还敢打？”男人冷哼一声，吓得裴氏魂不附体。“你去找儿子了？什么时候的事？你怎能去找他？不是说好绝不出现在孩子面前吗？”裴氏吓得头皮发麻，当即捶打男人胸口。男人抓住他的手眉宇，有几分恼怒：“你和儿女吃香喝辣，把我一人甩在外头，凭什么？我见自己儿子怎么了？狗杂碎，难道还不想认我？老子是他亲爹，他若胆敢不认，老子饶不了他。我不管，你寻个机会让我进府，咱们一家子就该住一起。反正钟永侯不回府，府上就只有个老太太，府里还不是你做主？你若不想法子，我便自己想办法进来。裴氏哪里想到，原想松快松快，谁知给自己找上麻烦。”你不许胡来！我想法子。裴氏烦闷不已，只给你三日时间，我要住进侯府，与妻儿同住。男人似乎是个泼皮，手指捏着裴氏发梢，一副无赖行径。玉书瞪大眼睛，天啊，谁能想到今儿竟然吃到这么大的瓜？他一低头，便见陆昭招那双震惊的眼眸，小豆丁正死死地贴在墙角，瞪大眼睛听得正起劲。听得屋内传来的声音，玉书立马捂住陆昭昭耳朵，将他抱到角落。小小姐。你什么时候来的？天啊，吃到大瓜了！陆昭昭压根没回他。陆景怀不是亲生的，渣爹知道吗？陆昭昭依附吃到大瓜的惊喜模样。玉书压低声音，他还为陆景怀将亲生儿女赶出家门，逐出族谱，写下断亲书。妈呀，这可太刺激了！裴娇娇可真能藏，真能忍，愣是没露出一点风声。十八年啊，没露出一点端倪，厉害！玉书不由赞叹，若不是今儿报错喜。又被夫人刺激，只怕还不会逼得他乱了心神。不过想想，他能做外事十八年，本身也没有多少廉耻之心。精彩，太精彩了！这出大戏真是一环扣一环。你方唱罢我登场，玉书摇着脑袋。幸好夫人早日跳出火坑，如今只等钟永侯扶狗咬狗。真不知渣男陆远泽知晓真相，该如何暴跳如雷？哈哈，疼到心尖尖的儿子是别人的，不敢想，想想就要笑出声来。走走走，今儿这趟没白来。陆昭昭拍了拍小屁股。陆昭昭清楚侯府布局，带着玉书轻而易举避开所有防守，站在厨房门口。玉书眼皮子直跳，眼睁睁看着他爬进厨房，摸了个晚上剩下的炸春卷，一边吃一边嫌弃：“真穷啊，鸡腿都没有。”知道裴氏没钱，没想到这么穷。待吃完春卷，这才慢吞吞到了陆景瑶门外，还未进门，便听到屋内传来一阵阴沉又悚然的骂声。明明有着孩童的稚嫩，却又有着不属于孩童的阴狠，有种深深的违和感。陆昭昭，你怎么还不死？为什么还不死呢？你若死了，一切都该是我的。你一个土著，怎能斗得过我？为什么？为什么上天都帮着你？皇帝他瞎了眼吗？竟然收你为义女？我能穿越，我才是天之娇女，我才是。不该这样的，不该这样的，错了，全都错了。陆景瑶做了一个长长的梦。梦中，陆昭昭出生被溺毙，他顶替了陆昭昭的位置，成了侯府嫡女。许氏疼他疼到骨子里，
将她看作亲生女儿。她亲自栽赃，许氏连同三个哥哥死无葬身之地，就连太子殿下都捧着江山为聘，爱她入骨。可现在呢？太子成了陆昭昭的跟屁虫。陆晏殊夺得戒元，大哥却堪堪几进最后一名，勉强获得会试资格。不对，不对，全都错了。陆昭昭唇角带笑，提着大粪站在门前。第161章，愿赌服输。陆昭昭是个懂礼貌的好孩子，即便给对方喂戏，他也彬彬有礼的敲了敲门。直到陆景瑶说进，他才推门入。推门的瞬间，玉书便将桌前的陆景瑶轻松控制。啪嗒，陆景瑶手中的布娃娃落在地上。陆昭昭笑盈盈的走进门，捡起地上的布娃娃。布娃娃穿着一身红衣裳，眼睛被挖去，舌头被割断。脸上被银针扎满，看着便令人心生恐惧。陆昭昭翻过布娃娃，娃娃背后竟然写着自己的生辰八字。他和陆景瑶只相隔半个时辰。你，你们怎么进来的？陆景瑶被这一幕吓得面色大变，正要开口喊人，便被玉书死死捂住了嘴巴。小声点儿，再叫我拧断你的脑袋！玉书神情狠辣，你竟敢拿小姐的生辰八字作妖！小小年纪果真恶毒，难怪，难怪能帮陆景怀剽窃。陆景瑶一双眼睛泛着狠辣，哪里像个两岁孩子？陆昭昭从未把他当孩子，他小小的躯体藏着成年人的魂魄。原书中，他被抱在许氏名下，许氏怜惜他瘦弱，亲自喂他母乳。每一次喂奶，他都会刻意将许氏咬到鲜血长流。许氏喂奶，当真喂到胆寒的地步。许氏疼他，超过三个哥哥，名下大部分资产和经营也尽数留给了陆景瑶。然而，陆景瑶一边拿银钱养着背后的裴氏。一边接手许氏的所有人脉关系，再利用许家对许氏的信任，害得许家满门抄斩。他亲自藏谋逆之物，嫁祸许家，踩着许家满门鲜血，踩着许氏的尸骨扬名。他皮相虽小，可灵魂的恶毒无人能及。此刻那凶狠的眼神足以说明一切。他从头至尾就没打算让许氏以及陆昭昭活着。我来兑现诺言了。陆昭昭下巴一扬，对着地上那桶东西努了努嘴。陆景瑶震惊地看着他。呜呜，他被捂住嘴，可眼神中的杀意毫不掩饰。单看那双眼眸，没人当他是个孩子。玉书将他捆了起来，似乎此刻他才知道害怕，当即眼泪汪汪的求饶。奇怪，我总觉得他身上有种违和感，到底哪里不对劲儿呢？玉书不明白，看到他那双眸子，甚至有些渗人。两岁的孩子眼神这般阴暗，好似暗藏着许多心机。陆景瑶，是我的，你抢不了。陆昭昭踩在凳子上。亲自将一桶大粪泼在他脑门上，啊！即便被捂着嘴，陆景瑶依旧喊出了一丝声音，浑身都在颤抖，眼眶血红，好似要将陆昭昭生吞。屋子里弥漫着浓郁的臭味，陆景瑶发疯似的哀嚎：“一定要杀陆昭昭！一定要杀陆昭昭！”甚至不断的反胃，不断的干呕，少打我家人的主意。”陆昭昭冷冷说道。屋外隐隐听得动静，门外有丫鬟敲门：“姑娘，可是您在说话？”丫鬟鼻子轻轻吸了吸，差点干呕出声。姑娘，屋里怎么这么臭？丫鬟低声问道。陆景瑶在凳子上疯狂的挣扎，屋内传来砰砰砰的声音。玉书早已打开窗户，抱起陆昭昭跃出窗户，顺着花园摸出了小院。两人刚出小院不久，便听到一道惨绝人寰的哭声。啊，哦哦！很快，中永侯府四处便亮起灯光，府内响起嘈杂声，护卫开始巡查。玉书面色微变。抱着陆昭昭，便一路狂奔。两人飞快地钻过狗洞，墙头外，荣彻抱起陆昭昭，与玉书飞快逃窜。陆昭昭趴在荣彻背上，咯咯咯直笑。此刻天色已经露出一丝微白，快快快回家，到夫人起床的时间了。玉书有些慌张，翻墙，翻墙进去。玉书折指陆家大门，荣彻小心翼翼地翻墙而入。落地的瞬间，陆家霎时亮起灯火。一抬头，许氏正坐在椅子上。默默地看着他们，荣彻，三人直接被抓个正着。荣彻惊愕地看着许氏，许氏发梢已经染上白霜，可见等了许久。荣彻还想给许氏留个好印象呢，谁知荣彻欲哭无泪，登之使了个眼色。陆昭昭当即道：“良亲，昭昭梦游了，都游到门外了，是荣彻叔叔送昭昭回家。”登之无奈的扶额，是吗？可我已经在此等你一整夜。”陆昭昭，呃，你梦游还能翻墙？许氏横了荣彻一眼，陆昭昭膝盖一软，啪嗒跪下了。玉书啪嗒也跪下了。荣彻左看右看，挠了挠头，也跪下了。跪天跪地跪父母跪未来媳妇儿，不过分吧？
。许是一惊，慌忙跳到一边。容彻乃当朝一品镇国将军，男子汉大丈夫，能受他一拜的也就皇帝了。你你快起来！许是咬牙看向他。容彻摇着脑袋，是我的错。容彻耷拉着脑袋，陆昭昭也耷拉着脑袋，一大一小，跪在一处，竟莫名的同步。知道自己错在哪儿了吗？许是问道。不知道，不知道。两人异口同声：“那你认什么错？”许氏无奈至极：“你说我错，我就认。”容彻老实巴交的回答：“娘说了，老婆说错就是错，老婆说对就是对，这样才能过上老婆孩子热炕头的美好生活。”许氏一噎，竟不知说什么好：“你竟纵着他欺负个孩子！”许氏没忍住，戳了戳他脑门：“不对不对，陆景瑶不是孩子。”许氏知道陆景瑶不是孩子，但容彻不知道。容彻脖子一扬。他又不是我家孩子，关我什么事？他只着陆昭昭，这才是我家的。陆昭昭咧着嘴，当即喊了声“爹”。许氏老脸一红：“什么爹？胡说八道！不许乱喊啊！神情慌乱，直接给整羞涩了。还有你，什么你家的？回去，回去，赶紧回你家。”许氏指着容彻，容彻哦了一声，趁着许氏不注意，偷偷对着陆昭昭眨了眨眼。陆昭昭见许氏无心计较他，偷偷出门，笑得直咧嘴。以前不知道有爹的好处，现在明白了，原来有爹是这样的感觉啊！犯错一起下跪，有罪一起扛。第162章吃闷亏。你去中永侯府做什么？裴氏本就不喜你，若是抓着你，欺负你怎么办？当初昭昭出生，裴氏便对他出手。许氏极其害怕昭昭单独面对那家人。哦，我只是想把屎盆子扣入景瑶脸上。屎盆子扣入景瑶脸上，什么意思？许氏不解地问道。字面上的意思。陆昭昭小声的回答，许氏嘶了一声，小脸都拧巴成一团。你真把大粪扣他脸上了？许氏声音都破了，她做了三十几年贵女，从不曾干过这么粗俗之事。陆昭昭小脑袋瓜直点，愿赌服输，他自己和我赌的呀。陆昭昭压低声音，一副神秘兮兮的模样。娘亲，我吃到大瓜了。陆景怀竟然不是爹爹亲生哦。他趴在许氏耳朵，此话吓得许氏一愣，半晌没回过神来。你说什么？陆景怀不是亲生的，许氏猛地站起身，陆昭昭肯定的点头。玉书也听到了，玉书急忙应道：“夫人千真万确。”裴氏大概受到刺激，失去理智，竟然将奸夫带回侯府。奸夫来了侯府，竟是不肯走，只怕还要再生事端呢。许氏神色怔中，陆昭昭有些担忧：“娘不会又想着回侯府吧？”娘亲，您在想什么？陆昭昭小声的问道。后悔，许氏悠悠道。陆昭昭心头直。跳后后悔什么？小家伙声音颤抖，都快哭出声。他娘不会要吃回头草吧？他开始考虑，若是让容彻暗杀钟永侯，他干不干？后悔没跟你们一起去。许氏眼底满是痛快，啐了一句：“陆昭昭，活该！杀千刀的东西，正儿八经亲生的孩子你不要，活该戴绿帽子！”痛快！许氏红着眼眶，多可笑啊！陆远则为了陆景怀，将他们母女赶出家门，结果。留下的却是孽种，他甚至开始期待陆远则知晓一切的模样。哼，是他没福气，他想要的戒元也被赶出家门了。娘亲，你怎么知道我出门了？陆朝朝凄凄哀哀的问道。该死，他到底怎么穿帮的？许氏瞥了他一眼，你出门时是不是去厨房偷鸡爪子了？许氏慢吞吞的问道。陆昭昭不好意思的点头，一边走一边啃鸡爪子的，只有你和你的狗零零散散的鸡骨头。从厨房一直到墙角，嘴边还有油呢。陆昭昭和狗同时抬起爪子，偷偷擦嘴。宠物饲主终究没错。许氏默默叹了口气：“咋呀？还是上学吧。”此刻天色大亮，府上有许多人来道喜。许氏强撑着疲倦给昭昭洗漱完，这才出去待客。他虽然没遇到好男人，可儿女为他正足了脸面。刚合离时，曾经也有人落井下石，暗地里讥笑嘲讽。可随着陆昭昭被封为朝阳公主，长子中戒元。一切质疑都被打破，陆昭昭安然睡去。可钟永侯府彻夜未眠，杀了他！我要杀了他！陆景瑶一副被气疯的模样，抓着裴氏的手，几乎疯魔。是陆昭昭，是陆昭昭干的。哦，一边说一边吐。裴氏匆匆赶来时，连衣裳都没穿戴妥当。老太太狐疑的看着他，只觉他脖梗有些刺眼的红。可今日陆远则并未回府，他看错了吧？乖孙女儿，祖母的乖宝啊！陆昭昭竟敢这般胆大，夜里潜进侯府，老太太有些怀疑，定是许世云指使他干的。
，他一个两岁孩子，怎会有这般大的胆子？裴氏心疼陆景瑶，心疼的直落泪。他已经给陆景瑶洗了三遍，可浑身上下依旧透着股臭气。护卫呢？有人前进府里，竟然没人发现吗？老太太气急，混账东西，竟然毫无察觉！我就说府上侍卫不能守。老太太拐杖在地上杵得咚咚作响。裴氏眼下眼底酸涩，侍卫不能守，可你倒是掏钱啊！报官，我要报官！陆景瑶哭着道：“不能报，不能报！”老太太和裴氏异口同声。裴氏面上微僵，他和姘头在府上厮混，若是被堵在侯府怎么办？老太太叹了口气：“瑶瑶，陆昭昭两岁孩子潜入侯府，给你脸上扣屎盆子，你怎么报？你的脸面，侯府脸面还要不要？”老太太也心疼孙女儿，可侯府真丢不起这个脸。因着陆景怀中介员这个乌龙，侯府已经丢不起人。难道？就这么算了吗？陆景瑶捂着脸颊哭泣。凭什么？凭什么所有人都宠着陆昭昭？凭什么？瑶瑶，祖母知你不甘，可你是个姑娘家，你的脸面更要紧啊！护国四方丈说你贵不可言，若因此坏了名声，可怎么是好？迟熙的名声可不好听。陆景瑶神色微顿，他想起梦中太子对他百依百顺，只得闭嘴，眼神中的不甘和杀意却毫不掩饰。娘，我瞧着府中近来极其不顺，不如。请个高僧来府中坐镇，您看如何？裴氏思索片刻，看着老太太道：“他捏紧帕子，似乎有些紧张。”好，此事交给你去办。老太太摆了摆手，好似极其疲惫。裴氏微喜：“娘，高僧难请，只怕需要娘。”他尴尬的看着老太太。老太太面色一沉：“真是欠了你的，什么都要我一个老婆子掏钱。你学学许氏，进门十八年，什么时候问我要过钱？”老太太拐杖在地上敲得直响。裴氏面露难堪，心想：“你这么满意许氏，还不是把他逐出家门了？”嬷嬷，拿五百，不，拿三百两给他。老太太心疼的直抽抽。他家底子薄，这些年全仗着许氏给的孝敬钱多。要不是你当初带着许氏的簪子出来嘚瑟，被他亲自抓住，又怎会掏空家产来补嫁妆？老太太又恨又气。裴氏尚未进门时，婆媳俩奉仿若亲母女，可真正进门，却又互相生厌。果真，谁当家？谁讨嫌？当年以娇美著称的外室，短短一年就被熬成黄脸婆。第163章：借命陆昭昭。许氏人傻钱多，又大度，这些年让老太太攒了五万多两。可当初裴氏出来逛街，被许氏当众抓住。侯府为了补嫁妆，老太太一口气还了三万，还有两万。当初许氏合离，将侯府搬成个空壳，他又花了两万修缮侯府。即便如此，侯府也显得极其……呃。平民风，毕竟许氏一个平风就花两万，可现在整座侯府加起来才花两万，当真家徒四壁。有一说一，许氏赚钱能力当真少有。若是男儿，只怕皇上也能争一争。只不过他也看不上。老太太由奢入俭难啊，当年吃不完的鲍鱼燕窝，如今只配吃粉条。娘，三百两只怕有些少。裴氏捏着手中银票，看着老太太，老太太气得直痒。老娘真是欠了你的，他还剩六千多两，那是他的棺材本啊！跟着许氏过了十八年好日子，他还从未有过如此窘迫的生活。裴氏入门一年，一再削减府中吃穿用度，丫鬟怨声载道，他又何尝不是？许氏极其看重吃穿，春夏秋冬的衣裳都是掌柜亲自上门量身，头面更是毫不小气的买买买。裴氏呢，不提也罢，再给两百两。老太太恨恨道。裴氏捏着五百两银票。瞧见老太太眼底的厌烦，微微咬住下唇。娘，实在是咱家最近不顺，娇娇想要拜一拜。您瞅瞅，自从侯爷合离，被陛下斥责降职，怀根乡试，分到史号，又大病一场，好好的借缘成了陆晏殊的。这一桩桩，一件件，您说是不是？裴氏语气柔柔，说话有理有据，竟让老太太平息了怒气。老太太神色微动，陆景瑶突的开口：“咱家所有的气运，好像都到了陆昭昭身上。”他讨国债，当朝阳公主，咱家越来越倒霉。陆景瑶随口嘟囔着，老太太眼睛猛地一变。裴氏看了眼老太太，又见女儿轻轻摇头，裴氏便闭了嘴。听说啊，有的人会吸气运。陆景瑶斟酌说道：“难怪今年如此不顺，这死丫头当初就该溺毙。”老太太眼底露出一丝狠意。现在她被许氏护着，咱们还能做什么？老太太怒斥一句：“只恨当初没除掉陆昭昭。”孙女听说生辰八字可以借命，若是能把她的命借出去就好了。陆景瑶不经意说道。
。老太太眉头微挑，老太太将此事暗暗记在心中，便不再说话。待老太太离开，裴氏才心疼的抱着陆景瑶。屋中四处点了熏香，仿佛都盖不住那股臭味。娘，瑶瑶好不甘心，委屈我的瑶瑶了。你放心，娘定给你报仇。她那条贱命，我看有几天可以见。裴氏捏着五百两，娘，你去朱雀街看看。裴氏一愣，朱雀街，那边住的都是前朝罪臣。甚至前朝皇室薛家都住在此处。先皇推翻前朝后，为表现仁义，并未将皇室赶尽杀绝，也因着这一举措，笼络了许多前朝臣子继续为北昭效力。但皇帝对于朱雀街的监视从未停止，毕竟皇帝也不知朝中还有多少人心系前朝。薛家还想推翻北昭呢，可唯一的皇室血脉快不行了。裴氏眼睛一亮，陆昭昭是昭阳公主，皇帝亲信，前朝皇室薛家。必定恨到极致，若能借命陆昭昭给薛家续命，薛家只怕毫无顾忌。天一亮，裴氏悄无声息地将姘头送出了门，送到城外十里。你剃度出家吧，三日后我接你回府。以高僧身份住在侯府，男人当即欢天喜地地离开。裴氏又返回城中，借故在朱雀街附近转悠一圈，倒也不曾与薛家接触。他还不想死，只隐隐透露出朝阳公主八字硬，气运强。难怪陛下收她为义女，引起薛家兴趣。万万不可将昭昭的八字遗失，当心被有心人借运借命。裴氏看着丫鬟，丫鬟将白纸藏在荷包中，两人又在城中转悠一圈，这才施施然回府。一进侯府大门，写八字的纸可还在？他问道。丫鬟一摸荷包，果然荷包中空空如也。裴氏笑得见牙不见眼，摸了粒碎银子赏给丫鬟，丫鬟这才笑眯眯的谢恩。此刻。皇帝也正为薛家发愁，祭祀，薛家有什么脸面求祭祀？若不是先皇心软，当初就该绝了前朝陵墓。宣平帝烦躁的将折子一扔，非要养着以示皇恩。如今将烂摊子留给朕。朝中那群臣子表面上效忠朕，背地里还关注着前朝呢。如今朕反倒不好动手。皇帝眼露凶光，太子翻看奏折，竟有不少朝臣同意薛家祭祀。薛家皇陵尚在。薛家想祭祀，自然要宣平帝同意。估摸着是薛家最后的血脉不行了，想要祭薛家皇陵，留下最后一丝血脉。皇帝淡淡道，眼底怒意汹涌。若能彻底断了前朝的念想，那便彻底安稳。皇帝手指在桌上轻点，仿佛在思考什么。听说薛家最后的血脉病重，若能就此就此断绝血脉，多好！陛下，方才探子传来消息，薛家似乎想要借命给薛皇续命。是的。他们暗戳戳的娶薛皇，同姻薛皇。司马昭之心，路人皆知。借命？皇帝一愣，是他们寻了个气运不凡，福泽深厚之人借命。大太监低垂着头，生怕陛下动怒，甚至宣称借命成功，甚至能光复前朝。大太监闭了闭眼睛，只怕皇帝茶盏能摔他脸上。借谁的命？竟能颠覆北昭？皇帝气急反笑，朝阳公主。皇帝面上的笑意。缓缓一致，你说谁？他们想借谁的命？皇帝咬牙切齿，妈的，借老子大腿的命！太子却是笑得眉宇弯弯，大喜大喜啊！瞌睡来了送枕头，父皇，你抱上一条好大腿。太子酸溜溜的看着他，您的心病马上要到病除，甚至能以绝后患。陆昭昭的命，其实凡人能借的。第164章，魔法打败魔法，相识后。陆燕书明显忙碌起来，每日同窗切磋，以及准备来年二月的会事。临近年底，天气越发寒冷，四皇子在陆昭昭身边沾了些许灵气，渐渐也能恢复正常生活。已经进入国子监入学，质子玄纪川依旧兢兢业业地守在陆昭昭身边。昭昭，昭昭，容彻趴在墙头上，小声地唤着陆昭昭：“昭昭，帮我把簪子放在你娘床头好吗？”容彻亲自给许氏做了个发簪，小心翼翼地递过来。陆昭昭双手背在身后，荣叔叔，那是我亲娘，我是会出卖娘亲的人吗？陆昭昭即将两岁，说话也越发清晰。荣彻一言难尽地看了他一眼，从兜里摸出个油纸包，这是叔叔给你买的烤羊肉包子，刚出炉，滋滋冒油。陆昭昭咽了咽口水，这这不是吃不吃的事儿，我不能出卖娘亲。陆朝朝眼神直溜溜地看着油纸，真香啊！荣彻又掏出个油纸，这次香味更加浓烈霸气。陆昭昭深深吸了口气，真香啊！烤羊腿，鲜嫩爆汁，刚出炉的。陆朝朝口水直流，轻咳一声，双手接过烤包子、烤羊腿。
，下不为例啊！我这不是出卖娘亲，是给娘亲多提供选择。”陆昭昭重重的点了点脑袋：“荣叔叔放心吧。”陆昭昭摆了摆手，荣彻眼巴巴的送他远走。陆昭昭拿着簪子刚入门，便听得登之进门禀报：“夫人，中永侯府那边说是老太太快不行了，强撑着最后一口气。”想要看看几个孩子们，刚刚裴氏亲自前来报信。许氏眉头一皱，当真？可请太医看过。许氏狐疑的问道。孩子们虽说已经被逐出族谱，且已经断亲，但老太太若真不行了，几个孩子难免走一遭，否则会被世人戳脊梁骨。听说请了太医，裴氏说，若几个公子来不及回侯府，可请朝朝先过去。登之仔细回道。许氏眉头紧锁，他并不愿孩子们回侯府。招招，不行。许氏当即回绝，但老太太若真的就此撒手人寰，作为曾经的孙辈，连最后一面都不肯相见，只怕会被千夫所指。世道就是这么不公平。托生在侯府，即便已经断亲，但临终告别却是躲不开，要死都不安宁。许氏暗骂一句。陆昭昭隐约听得祖母不行了，便将簪子递给玉琴，她带着玉书偷偷出了门。娘亲太忙了，昭昭要帮娘亲做事。陆朝朝小心翼翼地摸出银子，找到棺材铺，叔叔。我要买棺材，我祖母死了，要最大最好的哦。他递上银子，玉叔嘴巴动了动，只犹豫的功夫，掌柜便已经收钱。最贵的棺材三百六十两，请问送到哪一家？中永侯府。陆昭昭红着眼睛道：“祖母走得急，府上没备棺材。”小家伙认真道：“掌管请了四个人，抬着棺材跟在陆昭昭身后。”陆朝朝前头引路：“小姑娘，你去哪里啊？”沿途有人问道：“我祖母死了。”小家伙一一回道。朝阳公主，您这是去哪里？有朝臣恰巧路过，上前见礼问道。陆昭昭乃声乃气回道：“祖母死了，昭昭去送她。”朝臣一惊，当真？真的啊！裴夫人亲自来报的信。陆昭昭认认真真回道：“她亲耳听到的，祖母不行了。”玉书站得远，压根没听到，但他知道裴夫人在门口候着。裴夫人确实在陆家门口等着。哎呀，怎么突的就爆丧了？朝臣大惊。钟永侯陆远泽在朝堂虽不打眼，但老钟永侯却是正儿八经的开国功臣。大家看不上陆远泽，但看在老侯爷的面上，老夫人身死，只怕同僚也要过去祭拜的。朝臣当即匆匆离去，转头便将消息传开：钟永侯府老太太不行了。众人皆是备好一切，准备上门吊唁。陆远泽刚出宫门，便听得同僚满脸悲痛的劝道：“陆侯爷节哀。”陆远泽，同僚见他迷茫，这才道：“老夫人没了。”这回大家都前往侯府吊唁，准备送老太太一程。陆远泽神色大变，身子一抖，若不是小厮扶得快，他只怕要当场倒下。娘没了。陆远泽双眼通红，当即颤抖着对同僚道谢，红着眼睛赶回侯府。陆昭昭买的棺材刚抬到侯府大门口，便碰上吊唁的众位大臣，还有哭着回家的钟永侯。娘啊娘，您这辈子还未享福啊？怎么这么早就走了？陆远泽还未进门，便哭着喊道。门房听得动静，瞧见门外乌压压一片人，吓得白了脸。侯侯爷，怎么？门房想起府内情形，偷偷打了个哆嗦。陆远泽压根没注意门房苍白的脸色，只踉跄着进府。吊唁的众人对朝阳公主见礼后，亦是进了大门，推开德善堂大门。娘，您走的。陆远泽哭嚎声戛然而止，直接呆滞在门前。棺材到了，请让让。抬棺材的小伙子直接撞开院门，抬着一口厚重的棺材。入了德善堂，请问侯府老太太在哪里啊？可要早些入关才是。小伙子擦了把汗，问到面前的老太太。此话一出，老太太指着他哆哆嗦嗦，半晌说不出话来。府中下人早已惊呆，看着这荒唐一幕。娘，您没死。陆远泽声音都带着几分尖利。现在这个情形，老太太还不如死了。老太太瞧见眼前乌压压一大片人，手上皆是拿着吊唁之物，吐得大喘气儿，差点直接送走。早上。裴夫人来家中，说你死了，要昭昭过来啊！陆昭昭奶声奶气的回道：“昭昭用压岁钱给祖母买了口大棺材，昭昭是不是最孝顺的仔？”陆昭昭拍了拍自己，一副骄傲的模样。老太太颤抖着手指，指着陆昭昭，气得一句话都说不出来。众人瞧见老太太好端端坐在院中，面面相觑。裴氏报什么丧？您还好好活着呢。陆远则气急，老太太紧抿着唇，眼皮耷拉，神色晦暗。他原本装病重，打算骗陆昭昭过来，拿他贴身之物给薛家做法借命。可他怎能说出口？祖母，您要躺进去试试吗？看看合不合身呀？陆昭昭指着棺材，第165章。
天天上头条。孽障，你这是诅咒我！老太太气得倒仰，憋得面色通红，眼中几乎要喷火。裴夫人来府上说：“您不行了，谁诅咒了？”玉书当场反驳：“裴夫人还哭着来的呢，不信到处问问，大家可都看到了。”陆远泽哪里不了解母亲，见他说话含含糊糊，只怕有猫腻。他咬了咬牙，当场道：“母亲年迈。”近日隐有些糊涂，麻烦大家白跑一趟了。明日远泽必定登门道歉。陆远泽厚着脸皮给众人道歉。他喜爱昭昭，只怕是想念孩子才出此下策。一时犯了糊涂，给大家添麻烦了。陆远泽心口都在发麻。自从许氏合离，中永侯府天天闹笑话，日日上京城头版新闻。如今更是盛传老太太死了。陆远泽费了九牛二虎之力，才将朝臣劝走。陆昭昭凄凄哀哀的看着老太太。扭扭捏捏，似乎想说什么。祖母，我是你最棒的仔仔吗？陆昭昭眼巴巴地问道。老太太冷哼一声：“等你死了，我可以吃第一轮席吗？”陆昭昭小心翼翼地问道。老太太暴怒，气得脑子一阵阵泛晕。孽障啊！这我死啊！孽障，你就是来讨债的！我怎么有你这个孙女？老太太气得心尖尖疼，整天惦记着吃席，吃吃吃，没出息的东西，脑子里只知道吃。你看看景瑶，再看看你。老太太怒斥，陆昭昭失落的瞥了他一眼，这么贵的棺材，席都不给吃，早知道送他一床烂草席得了。陆远泽看了眼陆昭昭，如今他可是皇帝腾坐眼珠子的朝阳公主，他甚至不敢大声责备：“娘，您今日到底闹什么？您要侯府城全京城笑话吗？”陆远泽神色疲惫，老太太沉默片刻，我只是想念昭昭，你能不能留昭昭在府上小住几日？老太婆，你想屁吃？陆昭昭双手叉腰，娘，昭昭如今已不是侯府人。陆远泽声音干涩，怎么不是了？他生是陆家人，死是陆家鬼，逐出族谱又怎么样？断亲书又怎么样？那都是你的血脉。老太太恶狠狠地说道。行了，娘，昭昭已经上了玉蝶，她是皇室人，她是朝阳公主，不是你赵之即来挥之即去的孙女。陆远泽神色严厉，他如今不得皇帝喜爱，不敢再得罪陆昭昭。老太太不甘地看着他。良久，才拜下阵。那可否让昭昭留一件衣物，给祖母做个念想，全当了却这场缘分？老太太似乎退而求次。陆远泽看向昭昭，昭昭，你愿意吗？陆昭昭翻了个白眼，当然不愿意。老太太道：“我拿钱买，可以吗？”陆昭昭眼珠子滴流滴流转，比了三个手指头。老太太咬了咬牙，让奴仆取来三千两，眼神阴狠地看着陆昭昭，死丫头有命拿，没命花。陆远则只觉那股违和越发明显。老太太讨厌陆昭昭，可如今老太太花三千两买陆昭昭衣物，简直荒谬。老太太手中银票用红布包裹，问道：“陆昭昭，我用三千两买你身上之物，你可愿意？”一字一顿，极其清晰。陆昭昭瞅着天空中汇聚的灵气，哟，借命，借命之法。哈！陆昭昭差点笑出声。借我的命？你认真的吗？陆朝朝点了点头。老太太眉头一皱：“你没张嘴吗？回答我。”陆昭昭笑眯眯道：“我愿意。”声音清脆响亮，借命之事已成，再无反悔余地。老太太眉宇含着一丝喜意，飞快地把钱色陆昭昭怀里。陆远则不傻，瞧见老太太仿佛誓约般的问话，隐隐猜到些眉目。老太太横了他一眼，陆远则眼底一狠：陆昭昭早已逐出家门，不是陆家人，一切都是活该。你没有什么话说吗？陆昭昭问了钟永侯一句：“名义上的生父，若他阻拦一句，陆昭昭便会给侯府一次机会，连爹都不会叫的孽障，本侯能有什么话说？”陆远则嗤笑一声。陆昭昭笑了笑，将随身手绢递给老太太：“这是我从小用到现在有握的气息。”老太太闻了闻，还有丝丝奶气，当即满意的收起来。待陆昭昭离府，老太太面色一垮：“他的生辰八字，我卖了五万两，你别多事，全当不知罢了。”他这条贱命能给贵人续命，是他的福气。老太太声色俱厉，陆远泽一语不发，沉默着离开。而陆昭昭前脚出门，后脚玉书便后悔。奴婢听说，有的大师会用生辰八字和贴身衣物作怪，侯府不会想害您吧？方才玉书没反应过来，如今怎么想怎么不对。陆昭昭嘿嘿一笑，巴不得作怪呢。不许告诉良亲。陆昭昭一摇一摆的回家，若是太子在此，便会知晓。这是他一贯算计人的模样。他一回府，许氏早已坐在堂前。他骗人，他没生病，他骗咱们的。小家伙告状。
，你这丫头竟然给老太太送棺材，可要将她气死！她没为难你吧？许氏仔细检查，发现没有异样才作罢，没有那良亲。陆昭昭捂着嘴偷乐，嘿嘿，好戏要上场歌。许氏一愣，想要再偷听两句，便见他带着玉书扬长而去。夜里，十月的天已经越发寒冷，深夜渐渐起了白雾，白雾笼罩。伸手不见五指，陆昭昭躺在床上，只觉一道虚无缥缈的声音：“陆昭昭，你可愿接受五十年与薛皇续命？”陆昭昭，你可愿接受五十年与薛皇续命？耳边不断的盘旋，仿佛他不开口，声音便不愿离去。陆昭昭呢？难道好？话音刚落，他体内便被抽出一道细细的光芒，顺着天边飘去。那是他的寿元。陆昭昭笑眯眯的坐起身。陆昭昭有七个弟子，乃天界神灵，主掌三界，而他。作为他们的师傅，可与天地同寿，向天界五十年寿元。谁的脸那么大？皇帝祖坟都得炸，怕是活腻歪了。让我看看谁家祖坟炸了。第166章，向天再借五十年。朱雀街，薛家。深夜，薛家后院点着微弱的灯光，隐约能听见后院传来哭声。皇儿，我的皇儿啊，你一定要挺过这一关啊！满身风霜的女子并肩已经染上白发，趴在床前痛哭。二十多岁的男子病怏怏地躺在床上，脸上煞白。丫鬟扶着他靠在床头，喝下一碗红艳艳的东西，苍白的嘴唇沾惹红汤，留下一抹嫣红，显得有些瘆人。娘，借到寿了吗？薛皇虚弱地问道。听说童子血能延年益寿，这几日他时不时饮用一碗，可依旧毫无好转迹象。薛家的地下室藏了两个小乞丐，哪有那么容易接受呢？需要气运过人、福祉深厚、八字过硬的人才能接受成功。而这等人一般家境优越，又哪里愿意接受？女人低低的叹了口气。薛皇眼底闪过一抹狠意。我是薛氏皇族唯一的子嗣，能为我介绍是他们的福气，谁敢拒绝？难道他们不想光复前朝吗？咳嗨嗨，男子剧烈的咳嗽也是咳嗽，那张嘴显得越渗人。百姓都是白眼狼，当年吃着我薛家的饭，如今却歌颂北昭皇帝的好，明明是北昭皇帝篡位，推翻了薛家天下。我薛家列祖列宗如何安心啊？屋内乌压压跪着一群人，前头几个老人已经白发苍苍，眼底皆是恨意。先皇为了限制薛家，虽留了薛家一命，但不许薛家三妻四妾开枝散叶。薛家灭国，本就遭受重创，这些年仅仅依靠正妻，也勉强生了两儿一女，偏生只活了薛皇一人。更让人糟心的是，薛皇成婚十年，至今无子。宣平帝无时无刻派人监视薛家，唯有深夜。薛家才有喘息的空间。高人那边准备的如何了？薛皇问道。话音刚落，便听得门外有人低声禀报：“成了，介寿成功，只等明日，趁着祭祀做法。”小丫鬟低低的回道。薛皇眼底迸发出喜意。屋内众人皆是喜极而泣。有救了，我薛家有救了。薛皇面露喜意，朝阳公主，生辰八字极好，乃宣平帝最疼爱的义女。若能借她寿元，定能沾几分气运，还能。重创宣平帝，让宣平帝痛不欲生。薛皇冷笑，该死的宣平帝也尝尝心痛的滋味。朝阳公主能为薛家借命，光复薛家皇室，是他的福气。白发苍苍的老者激动的落泪。妇人当即道：“让人准备明日祭祀所需，再禀明皇帝。我薛家要祭薛家皇陵。薛家虽是亡国君，可几十年不曾祭祀先祖，难道宣平帝这也要拦吗？”薛皇强撑着一口气，当即让人送书信入宫。此刻，皇帝看着案前请求，冷笑一声，当真可笑。薛家都亡国了，还祭拜什么皇陵？行，要作死，朕不拦你们。皇帝当即道：“薛家要祭皇陵，要祭先祖，那便由着他们去，并将前朝旧臣全部送去同行瞻仰。朕不予追究，不予降罪。”皇帝大笔一挥，直接给了个大恩赐。大太监看着皇帝，陛下气懵了。平日里，陛下可忌惮薛家联系旧臣。如今气疯了，去都去，朕绝对不降罪。皇帝眉宇露出笑意，借吧，借吧，你借谁的不好，你借昭昭的，开什么玩笑？先皇死了都要上来托梦，让朕小心对待。能让你们接受成功，朕让你们亲眼看着薛家如何自取灭亡，省得你们惦记。皇帝招手换来暗卫，虽知晓昭昭厉害，但也不敢掉以轻心。等天亮，将昭昭请进宫，若昭昭有爱。便立即放信号，打断对方接受。是，第二日天亮，陆昭昭便被请进了宫。陆昭昭像个小马驹似的冲进皇帝怀里，
，皇帝爹爹，哎呦，朕的心肝啊！快让朕抱抱，看有没有胖。皇帝拎起来，这小家伙真壮实啊！良心说，女孩子不能说胖。陆昭昭奶声奶气道：“好好好，朕不说啊，真乖。”皇帝越看越喜欢，当即抱着她出门，上了宫中最高的楼。太子一时跟随其后，瞧见九层塔，神色微微一暗，拳头悄悄握紧。这是什么塔、啊？陆昭昭看着眼前九层塔，颇为惊奇。九层塔守卫极其严格，除了明面上，还有许多隐藏的暗卫。这塔中供奉着北昭圣物，便是上次西月祭鱼的东西。圣物是北昭立代皇室守护的东西。九层塔外看守重重，只皇帝和太子可入内。皇帝抱着他一步步上塔，太子紧随其后，太监在塔外等候。这是历代皇帝以及太子才能进入的地方。九层塔顶上。是北昭之心，北昭世世代代看守之物，一代传一代，只知北昭之心在等待它的主人。传闻北昭原是一片荒芜沼泽，寸草不生，生灵难以存活。直到北昭之心降临，这一片大地才焕发生机，大地开满鲜花，生灵得以喘息。当然，只是传说罢了。皇帝笑着道：“太子定定地看着塔内，或许不是传说呢。”声音微低，听不真切。皇帝只带着陆昭昭在外围，并未进入塔内。薛家皇陵离京城不远，站在九层塔也能瞥见几分响动。祭祀开始了，太子收敛情绪，语气淡淡。此刻，薛家亦是心情澎湃。宣平帝竟然让旧臣一同祭祀，薛皇热泪盈眶。一朝天子一朝臣，今朝不认前朝人。当年薛家残暴治国，先皇奋起反抗，推翻暴政，为了避免更大的动荡，将主要职位留给亲信。便保留了一部分旧臣。旧臣当年为了求仙皇饶薛家一命，已经惹得先皇忌惮。此刻瞧见薛家皇陵，老臣们皆是眼角泛红。到底是曾经侍奉过的君王，两班人马皆是两眼泪汪汪。高人手持拂尘，身上穿着道袍，此刻在香案前低声吟唱什么？薛家所有人跪在香案前，薛皇跪在为首的位置，东西拿来。高人一伸手，女子便递上陆昭昭的手绢又将写上“陆昭昭生辰”八字的黄纸一同点燃，扔进铜盆中。将你的血滴在铜盆中，高人大声道。薛皇飞快地划破手指，将鲜血挤进铜盆。见命，开始。第167章：薛氏祖坟炸了。薛氏皇陵无人打理，如今显得萧条。一些老臣念旧情，偷偷抹了眼泪，倒不是对宣平帝不满，只是物是人非，心头到底难受。薛氏乃亡国君。他们何尝不是亡国之臣？这些年，为了表忠心，从来不敢与薛家接触。薛氏皇陵更是几十年不曾踏足，如今跪在此处祭祀旧主，心中颇有些难受。宣平帝让他们一同祭拜，猜忌也好，信任也好，无从得知。但祭拜的心是真的。他们烧的手绢好似有些眼熟，有的老臣低声说道：“只是许久想不起哪里见过。”他们好像在进行某种仪式。老臣们瞧见这一幕。心头隐隐有某种猜测，可又摸不清真相。薛皇深吸一口气，划破手指，将鲜血挤进铜盆之中。鲜血触碰火焰的那一刻，突的，呼的一声，火苗冲天窜起，惊得薛皇后退一步，差点烧了他的头发。见命开始，高人不安，不由抬头看天。明明艳阳高照，可鲜血进入铜盆的那一刻，乌云蔽日，竟将烈日遮挡。此刻处在乌云下，颇有些胆战心惊。薛皇深吸一口气。只劳累了半日，他便嘴里泛着血腥气。不见命，他活不过半年。薛皇全族跪在地上，祈求上苍，求上苍垂怜，护佑薛家开枝散叶，长命百岁，光复前朝。这句话没敢说出来。薛皇跪在地上，自报生辰八字：薛皇生于今日见命路，昭昭五十年，请上天见证。话音刚落，狂风卷起铜盆中的火直冲天际，将香案上的贡品吹得东倒西歪，连同贡品都被掀翻在地。天地间传来一声声恐怖的雷鸣，白日惊雷几乎划破长空，狂风呼啸，薛氏族人竟是跪都跪不稳。转瞬间，电闪雷鸣，好似在头顶盘旋，天地间浩然的威压席卷而至。怎么回事？怎么突然变天了？众人惊慌不定，纷纷问道。吹得风沙弥漫，发丝飞舞，头顶轰鸣不断，听得人头皮发麻，浑身起鸡皮疙瘩。高人心头一惊，天地异象，神灵动怒，怎么会这样？怎会天地动怒？高人瞧见这闪电雷鸣，乌云蔽日，吓得面色大变，只觉头发发麻，浑身血液几乎凝固。
，只是借个兽而已。他平日里没少做害人的勾当，可从未引起天地异象。你们到底借了何人的兽？这，这是上天庇佑之人。不，不止，不只是上天庇佑，不只是上天宠。闯祸了，闯祸了！高人望着乌压压的天际，仿佛从九霄传来的雷鸣声，不断的咽口水。他好似察觉到危险，扭头狂奔，狂风肆虐。他顶着风沙狂奔。可还未跑出十米，便感觉到一股恐怖的威压。轰鸣的闪电自头顶下，闪电拖着长长的尾巴，竟是追着他而来。啊！高人的惨叫刚出口，便被席卷而来的轰鸣声掩盖。高人倒在血泊中。为什么？为什么？我们只是借个兽，借一个孩子的兽园罢了。为什么会引起上天反噬？会引起上天震怒？高人大口大口吐血，他指了指薛皇，借，借不得，借，借不得。当场气绝身亡，薛氏族人呆了，一众老臣更是毛骨悚然。怎么会这样？薛皇头皮发麻，这一刻他好似感觉到了什么，猛地抬头看去，闪电划破天际，轰鸣声将至。不不，不要！他猛地尖叫起来。浩瀚的天空中，数道雷声蜂拥而至，直直的朝着薛氏皇陵而去，冷酷又无情，仿佛要摧毁一切。不，不要，不要！那是薛氏最后的念想啊！他们费尽一切代价才保留下来的前朝皇陵啊！众目睽睽之下，薛氏皇陵被粗壮的雷电劈中，当场炸开。薛氏最后的念想当场粉碎，祖坟炸了，薛氏皇陵炸了，老臣们头皮都炸了呀！娘亲呀！老臣们慌忙站起身，不断的后退，生怕被误劈。转眼间，薛氏引以为傲的薛氏皇陵炸了，石子飞溅，炸的薛氏皇陵四分五裂，连玉棺都没了。薛氏族人呆呆地站在原地，狂风中颤抖个不停，几个老人更是活活气晕。薛皇哭着冲进皇陵，只见漫天灰尘中，皇陵早已残破至极。噗！他竟生生吐出一口血。为什么？为什么？老天爷，为什么要雷劈薛氏皇陵？为什么？这是薛家最后的念想啊！薛皇大口吐血，俨然已经只剩一口气。皇儿，皇儿，上天啊！薛家到底做错了什么？你竟要这般绝薛家后路！妇人不甘的哭道，抱着薛皇身子颤抖。薛皇不行了，仅有的半年寿元都没了。一众老臣面面相觑，头皮发麻。薛家这是做了什么啊？惹得上天变色，雷劈皇陵，老祖宗都暴尸荒野。薛家心心念念的光复前朝，没了，引得上天震怒，雷劈皇陵，这踏马会有人追随？开什么玩笑！薛氏只怕做了什么天怒人怨之事。再无翻身之地，好怕！陛下，我们要回家。旧臣们打了个哆嗦，薛氏完蛋了，当场扭头，衷心的回家投靠皇帝陛下。薛氏丝毫不知做错了什么。高人死前一直说戒不得，难道是八字出了差错？妇人咬着牙，恨得面目狰狞。不行，回去找周永侯府。薛家所有人如丧考妣。宣平帝做推手，前朝皇室做尽恶事，皇陵被雷劈。上天降下雷罚，早已传得沸沸扬扬。宣平帝心潮澎湃，大喜，他心头的疙瘩没了，他寝食难安的前朝余孽没了。哈哈哈，那群总惦记前朝的旧臣，吓懵了吧？再不敢惦记了吧？祖坟都炸了，笑死宣平帝。皇帝笑声朗朗，他知道招招来头不小，却从未想到，薛氏皇陵炸了呀！皇陵当场炸了，前朝唯一的血脉，活活气死。招招。你可真是朕的宝贝，炸了薛氏皇陵，可就不许炸我的喽！皇帝亲亲他的小脸，而忠勇侯府亦是要承受薛家怒火。第168章，昭昭无心，薛氏祖坟炸了，炸完便气冲冲的回京，拍响忠勇侯府大门。围观百姓皆是指指点点。前朝皇陵炸了，炸了，炸了，被雷劈的，定是作恶太多，还是当今陛下好啊，造福黎民百姓。百姓议论纷纷。指指点点，几乎将薛家脊梁骨戳穿。忠勇侯府大门露出一条缝，便被薛氏族人强势推开。干什么？你们干什么？竟敢强闯侯府！门房面色大变，大声怒斥。为首的女人一脚将门房踢开。该死的东西，竟然骗到了薛家头上！老不死的，给我滚出来！什么钱也敢骗，给我滚出来！薛家直接带着人打进忠勇侯府。裴氏匆匆而来，便见薛家浩浩荡荡、怒气冲冲的模样。好你个裴氏，故意透露露昭昭生辰八字，诓骗我们！老太太还收薛家五万两，黑了心肝的东西。
，竟是害得黄陵被雷劈。妇人擦去眼泪，指着裴氏怒骂。裴氏一愣，并未诓骗你们，那就是陆昭昭八字。呸！还敢骗人！他的八字，他的贴身之物，扔进火盆，便炸了黄陵，定是你们想害薛家，一群丧良心的东西。老太太应声来。薛夫人指着老太太破口大骂：“烂心肝的东西啊！卖孙女受冤换钱，烂心肝的东西啊！”百姓偷偷趴在门口，听得此话，哗然不已。这是亲祖母能干出的事吗？竟然拿孙女的生辰八字借命，烂货！一家子烂货！老太太气得倒仰，说好双方保密，保密，保什么密？我薛家黄陵没了，皇儿不行了，都怪你那该死的借命！他只知道问题出在生辰八字上，却又不知具体为何。还钱，砸！给我狠狠的砸！妇人破罐子破摔，手一挥，薛家下人便疯狂的在中永侯府打砸。裴氏想拦。还挨了两巴掌，最毒妇人心，卖孩子生辰八字借寿，只有你们能干出来。薛夫人气疯了，她原本该是太后命啊，如今全都没了。住手！住手啊！还有没有王法？老太太杵着拐杖，压根拦不住。陆昭昭的八字给你们了，还想做什么？我们没骗薛家。老太太的解释无人在听。薛家需要发现，他们将中永侯府砸了个稀巴烂，直到中永侯带人回府，薛家才拿着钱扬长而去。贫穷的中永侯府雪上加霜。当夜，前朝最后的遗孤没了，薛皇暴毙而亡，血脉就此断绝，皇帝心病全消。皇帝在御书房听的消息，笑得合不拢嘴。朝阳公主两岁生辰将至，今夜提前庆贺，放烟花通宵，全民共赏。皇帝大手一挥，薛家血脉断绝，前朝皇陵被炸，他才不是幸灾乐祸呢。陆昭昭懵逼的看着他，我生辰还有俩月呢。皇帝开心地哼着歌，太子牵着陆昭昭出宫，不知何时走到了九层塔前。殿下，请止步。吾陛下圣旨，不可靠近。侍卫拦在身前，太子轻轻颔首，目光悠悠地看着九层塔顶。塔上有什么？陆昭昭顺着他的目光看去。太子摸了摸昭昭的脑袋，他神色晦暗地看着塔顶，目光落在昭朝身上时，才多了一丝温柔。有很重要的东西。太子牵着他出宫，一直送到陆家。许是刘太子在府中用膳，陆昭昭期待的看着他，太子欣然应允。席间，陆昭昭开心的抱着碗干饭，抬头喝水时，瞧见太子严谨的一口饭一口菜，怔了一下。他记忆中有个弟子也有此习惯，一口菜一口饭，饭后一口汤，从不曾打破。他愣神的功夫，便见太子用膳完毕，端起手边的汤碗，浅浅一口便放下。陆昭昭偏着脑袋，那个弟子叫重月，时空之神，怎会是小太子呢？小太子就是个被人夺舍的可怜虫。陆昭昭摇了摇头，他弟子是神灵呢。昭昭可有请过平安脉？饭后，太子随意问道。许氏怔了怔，随即摇头。尚在侯府时，原本每月有请平安脉的习惯，但那时与陆远泽关系恶劣，此事便搁置。出府后，竟也未曾想起。是我失职。许氏突的想起，府上还未请常住府医，他忙又紧张问道：“可是昭昭身子有什么异样？”昭昭从未有过头疼脑热。唯一的肚子疼，还是吃多了，夜里揉两回便恢复正常。太子抿了抿唇，不要给昭昭请平安脉，他他的身子有些异常。瞧见许氏面色突然发白，太子急忙又道：“但不影响生活。”许夫人莫要担忧，昭昭体质异于常人，若被外人察觉，只怕会多生事端。若昭昭身体不适，派人来东宫寻姑，不要让大夫把脉。”太子认真道。许氏心跳如雷，惊慌失措。昭昭真的没有大碍，还请许夫人放心，暂无大碍。他点了点头，这才离开。许氏心乱如麻，却又不敢请大夫。陆昭昭见娘双眼放空，似乎在发呆，他默默伸手偷了个鸡腿，便藏在怀中。夜晚，许氏平退左右，亲自给昭昭洗漱。洗漱时，仔细的查看，身上并无半点异样。待昭昭熟睡后，许氏呆坐在床前，异样，到底哪里异样呢？许氏不由将手放在陆昭昭鼻翼下，有呼吸。他重重的松了口气，他无奈一笑，自己真是魔怔了，怎会想起魔呼吸呢？随意将手搭在陆昭昭胸口，面上笑容缓缓一致。他神色微变，将陆昭昭衣裳解开，小心的趴在他身上听心跳。平静，死一般的平静。原本胸腔中应该传来的跳动，此刻毫无反应。许氏猛地捂住嘴，死死的咬着牙，才忍住喉咙即将溢出口的尖叫。他浑身抖个不停，眼泪夺眶而出，眼睛死死地看着陆昭昭。
，细细密密的鸡皮疙瘩从身上冒起。怎怎么会没有？许是浑身哆嗦个不停，双手颤抖着再次附上心口。没有，真的没有。招招怎会没有心跳？第169章北招圣物。许是捂着嘴，眼泪从指尖滑落。他慌忙请人叫来陆燕书、陆正月、陆元宵三兄弟。招招，招招没有心跳。许是泣不成声。三兄弟面色大变。陆燕书深深吸了一口气，趴在昭昭心口，良久。陆燕书沉默着没说话。陆元宵急了，陆燕书将食指压在唇角，示意几人出门说话。许氏眼睛通红，手脚冰凉。昭昭确实没有心跳。陆燕书此话一出，兄弟几人皆是心头一沉。怎会如此？人怎会无心？昭昭能吃能睡，跑跑跳跳，怎会没有心？陆正月今日恰好回府，此刻亦是惊得差点跳起来。人无心会死，但昭昭或许陆燕书顿了顿，并不是凡人。他心思跳脱，但偶尔也能从心声中听个几分。他曾是个了不起的大人物，娘万万不可让外人替朝朝把脉，万万不可泄露出去。许氏一边擦泪一边点头。此事是太子告诉我的，他似乎对于昭昭的过去很了解。他也曾说，若昭昭有危险，可去东宫禀明他。许氏将今日太子的话告诉陆燕书，陆燕书点了点头。他隐隐能猜到，太子与昭昭似乎有些牵扯。娘，昭昭目前并无大碍，你也别忧心。车到山前必有路，昭昭鸿福齐天，定会被上天庇佑的。许氏点了点头，三个儿子离开后，许氏彻夜未眠。天刚亮，陆燕书便出现在东宫前。刚下车，便听得门房来报：“太子猜您要来，特意遣小的在此等候。”陆公子请进。陆燕书微怔，入了东宫，太子早已在书房等候。姑猜到你心中放心不下。定要来寻我。太子给陆燕书斟了一杯茶，昭昭的心保存在极其安全之处。你且放心，他呀，这辈子就该是来享福的，谁都无法伤他分毫。太子眉宇含笑，你也无需多问，该你们知道的，迟早会知道。你们能养育昭昭，是你们的福气。许氏和陆燕书几人原本是必死命格，因养育昭昭才改变命运，重来一回，这是他们抚育神灵的报酬。太子看着九层塔的位置。眼神恍惚，陆燕书回来时，陆昭昭已经起床。小家伙换上新衣裳，笑得眉宇弯弯。我要去拿赌局的钱了。陆燕书香适时的赌注，陆昭昭赢了不少。娘，您为什么老看着昭昭呀？陆昭昭摸了摸小脸，为什么娘亲老是偷看他？许氏啊了一声，昭昭看错了。许氏急忙移开眸子，陆昭昭迷茫的挠头，真的没看吗？陆昭昭带着玄纪川赶往赌局时，赌局门前已经人山人海。退钱，退钱。你们煽动百姓，说陆景怀有真才实学，让我们下注，这都是血汗钱啊！陆景怀害我们血本无归，陆景怀天才之名，名不副实，连陆燕书脚丫子都比不上。众人围堵门前，破口大骂：“若不是你们煽动引导，我们根本不会压陆景怀。”玄纪川让护卫开出一条路，让让让让，我们来领钱了。掌柜的，我们压的陆燕书赢，这是凭据。玄纪川掏出几张单子。掌柜的顶着头上臭鸡蛋，苦着脸看向单子，以小博大，他们竟成最大赢家，头皮发麻啊！压路验输的这几人站大头，全让他们赢了。玄纪川见掌柜想要推脱，便道：“掌柜可看好了，这位是朝阳公主，莫要得罪不该得罪的人。”掌柜面色一顿，小的该死，还请公子随小人点账。掌柜脸色极其难看，众人眼睁睁看着陆昭昭领走四万两银票，眼睛都红了。我大哥，当之无愧的天才，可不是陆景怀那种假货。陆昭昭笑眯了眼，二月会时还赌吗？众人皆是惊恐的摇头。陆燕书公子果真有真才实学，众人皆是真心赞叹。待陆昭昭离开，众人继续围着赌局大门要说法，甚至还有人喊着要陆景怀还血汗钱。奇怪，陆景怀三日后大婚，他怎么还往静丽圣女跟前跑？玄纪川见到陆景怀往西岳使臣馆走去，颇为惊讶。江姑娘的婚事，可是他特意抢了晏殊公子的。玄纪川冷哼一声，现在每日在静离圣女面前献殷勤，真是可笑。江姑娘也不知后不后悔，毕竟当年晏殊公子舍命救她，她却狼心狗肺要退婚，现在只怕肠子都要悔青了。活该！玄纪川偷笑，静离圣女，嘿嘿嘿。陆昭昭笑得一脸奸诈，大瓜有大瓜吃。陆昭昭带着银票回了府。高高兴兴交给了娘亲，娘，昭昭能养家了。陆昭昭垫着脚，递上一叠银票。
。许氏见他如正常人一般，并无异样，心头的大石头悄悄落下。许氏感慨万千：娘这辈子看男人的眼光不行，生的孩子却是一个比一个厉害，靠儿女起飞，当真少见。他这辈子脸面都是儿女挣来的。明日镇国公府老太太六十大寿，你与娘同去如何？镇国公想要大办，文武百官皆要过去贺寿。镇国公老太太便是荣彻亲娘。亦是皇后的母亲，陆昭昭点头应下。昭昭也没有能送出手的东西，送个增寿符吧，送三年寿元。哎，够不够排面啊？荣叔叔对我还不错的。陆昭昭心里想到。许氏一口气差点提不上来。三年寿元，乖乖，太够排面了好吗？许氏心头狐疑。他家昭昭驱邪增寿，镇宅保平安，样样皆行，到底是啥啊？他何德何能生出这个小福星啊？夜里。便听说中永侯府大门被人砸了烂白菜和臭鸡蛋，据说是赌输的百姓盛怒之下砸的。陆景怀对此不置可否。裴氏请来的高僧住在小佛堂，大抵因为侯府不顺，老太太越发虔诚。府上不顺，你便多费些心力。老太太接连受刺激，说话有些结巴。裴氏笑着道：“看了眼佛堂内的高僧，今夜儿媳便在佛前跪通宵，跟着高僧念经，以示虔诚。”老太太含笑点头：“如此。”极好，第一百七十章，圣女大瓜，远泽近来不回府，辛苦你了。老身会多劝劝他的。老太太点了点头，也莫要太累。明日镇国公府寿宴，万万不能误了时辰。裴氏笑着应下，待送走老太太，裴氏进了佛堂，丫鬟关上大门，屋内霎时变得阴暗。高僧偷偷捏住裴氏的掌心，娇娇，你这招可真高，咱们一家终于能安安稳稳住在一起了。男人粗粝的大手抚过裴氏面颊，裴氏脸颊酥酥麻麻的。他恨陆远泽将他娶进门后，对他却又冷漠至极。如今更是十天半月不回府，宿在外头，让他成了笑话。他心中存着报复的心态，将男人带进府。两人佛前偷欢，与老太太一墙之隔。天色刚亮，裴氏一身酸疼，他强撑着酸软的双腿站起身：“你快收拾收拾，莫要被人发觉异样。”他屏退丫鬟，自己回到主院。陆景怀已经站在院中，母亲，您从何处回？陆景怀目光带着审视，眼神落在他耳尖上，仿若利刃。裴氏心头突突，压了压心头，慌乱。你祖母让我去德善堂祈福念经，念了通宵，此刻刚回。裴氏将柔腰的手放下，他知道陆景怀极其抵触那个男人，绝不允许他与那个男人私混。裴氏有意避着他，他至今不曾见过高僧的模样。陆景怀目光收回，指眼底暗藏着几分狐疑。怀哥，你近来是否对云景冷淡了许多？裴氏小声问道。江父已是二品，将来对你仕途有益，你也哄着几分云景。云景心悦你，轰轰便好。你莫要整日跟在敬离圣女身后，江家不满。本来陆景怀不曾拿下戒元，还输给陆晏殊，就惹得江家有意见。陆景怀皱了皱眉头，将云景与你抱怨了。哼，无非是看着陆晏殊有前途，后悔了。陆景怀心头冷笑，娘不必担忧。江云锦已是我的女人，除了嫁给我，她别无选择。陆景怀语气轻佻，颇为不屑：“你可要注意身子，会是定不能再生病。娘还等着你参加殿试，捧回前三甲，否则你爹那里也不好交差。”裴氏殷切的劝说：“娘的地位尴尬，景怀，你要争气，不能输给许氏的孩子。”裴氏明里暗里与许氏攀比，他不愿输给许氏。陆景怀轻声应下：“今日我随娘去参加镇国公府的寿宴吧。镇国公府地位超然。”近离圣女也会前往。裴氏洗漱一番，便带着陆景怀、陆景瑶出门。他们到时，镇国公府门外已经停满马车。陆昭昭正骑着狗问门房：“我的狗停哪里？”门房一脸懵逼：“您这狗算宠物呢，还是算坐骑呢？”陆昭昭挠头，玉书笑得直不起腰，急忙将追风抱回马车。追风长得膘肥体壮，当心被人宰了吃肉。陆昭昭拍了拍肚子，总觉得玉书在内涵我。许氏差点笑死。许氏刚下马车。荣彻便亲自出来接他，许氏脸颊微红。今儿不少姑娘冲着你来的，许氏看着他打趣。荣彻瞥了他一眼，心有所属，冲我也没用。许氏，许氏一入内便收获了大批目光，拜见朝阳公主。众人对陆朝朝行大礼，待起身后，众人目光在荣彻和许氏身上打转。奇怪，镇国将军对女子最是没有好脸色，怎么在许氏面前如此殷勤？荣家老太太亲昵地拉着许氏，云娘可是我的恩人，你们可不能慢待云娘。老太太当即给许氏长脸，众人恍然。
原来是因为许氏救过老太太。许氏坐在一众命妇中间，笑意盈盈。许夫人有福气，长子得中介缘，只怕状元也不在话下。许氏低调的摇头，只说一切尚未定下，做不得准。哎呀，江姑娘也不知后不后悔。许氏淡淡道：“儿女无缘罢了。”陆昭昭软软诺诺道：“他命中无福罢了。”众人惊叹朝阳公主的直接，童言无忌，童言无忌。老太太打着哈哈，她就喜欢昭昭这张嘴，仗着年纪小。噎死人不偿命！江夫人面色微僵，只低头喝茶。江云锦在家中秀嫁衣待嫁，并未出门。江夫人只恨陆景怀不争气，输给谁都可以，但不能输给陆燕书啊！此刻是面上笑嘻嘻，心里 M M P。瞧见许氏面上的笑容，格外碍眼。而裴氏那上不得台面的东西，今日连衣裳都是旧货。江夫人越想越气，江家拿出所有家当堵陆景怀，竟然赔得血本无归，光是想想都要呕血的程度。他所有私产都搭进去了。陆昭昭坐在母亲身边，瞧见江夫人对裴氏的不耐，偷笑道：“两家还未结亲，便已经起间隙，只怕结亲后有的闹。”哎呀，江云锦为了做状元夫人，抛弃大哥，嫁给陆景怀，他哪里知道陆景怀剽窃大哥文章呢？嘿嘿，等大哥中状元，江云锦要活活气死。宴席，众人纷纷入座。许氏有诰命之身，身侧都是有身份的贵人。裴夫人，您可不能坐这里。您啊，是小门小户出生，不懂世家规矩，这每个位置都按规矩排位呢。长公主抱着一双儿女，笑看着裴氏，许夫人儿女争气，给她争了诰命，她当然要做主桌。您啊，还是坐门口那桌吧。裴氏一张脸铁青，心头屈辱不已。而陆昭昭瞧见陆景怀离席，她趁许氏不注意，也偷偷下了桌子。玉书急忙跟上她，嘘，我带你吃大瓜。陆昭昭眼里仿佛流淌星河，灿烂耀眼。玉书立马住嘴，这就是八卦的力量啊！两人猫着腰跟在陆景怀身后，陆景怀今儿穿的格外清俊俊朗，避开侍从，一路进了镇国公府后院。奴婢方才听说晋离圣女有些醉意，在后院歇歇，不会让她得手吧？玉书震惊的瞪大眼睛，他竟敢对晋离圣女下手，好家伙，难怪对江云锦爱搭不理。陆昭昭嘿嘿一笑，下手，笑死，怕是陆景怀一生的噩梦吧？陆景怀这段时日。想来与晋离圣女混得颇为熟悉，他用圣女给的信物支开了侍女，警惕的左右看了看，进了房内。玉书心都提到了嗓子眼，陆昭昭腿短，只能趴在门缝处偷看。果然，晋离圣女面颊通红的倒在床榻上，露出几分醉意。圣女，我来了。第171章，圣女是男人。屋内并未点灯，略显昏暗。陆昭昭趴在门缝处，视线有些模糊朦胧，看不真切。陆景怀容貌不错。今儿又打扮得格外俊俏，看起来就像翩翩公子哥儿。他掀开帘子，低声唤道：“晋离圣女。”声音微抖，有些兴奋，又有些激动。晋离圣女似乎略显醉态，轻轻应了一声：“陆陆公子。”好似不胜酒力，脸上还有一坨粉红，头发微有些凌乱，垂落在脸颊一侧，眼神朦胧，悠悠地看着陆景怀，好似含着万千春水。陆景怀喉咙一紧，脸色微红：“晋离圣女，景怀扶您喝些醒酒茶吧。”他轻声道：“上前便斟了一杯茶，轻轻扶着圣女的肩膀。圣女吐气如兰，肩膀微露，滑腻的肌肤让陆景怀面色通红。圣女容貌极好，浑身带着一股仙气儿，就像九天而下的玄女。此刻颇有几分仙女跌落凡间的既视感。”晋离圣女就着他的手喝了杯茶，陆景怀扶着他的腰，圣女脑袋似有些晕，靠在他肩上。陆景怀心跳如雷：“你为何总是对我献殷勤？”圣女嘟囔着说道，眼神早已涣散。有些迷离，你是不是对所有女子都这般献殷勤？嗯，陆景怀正色道：“当然不是，我我心悦圣女，我只对静离一人献殷勤。”陆景怀神色坚定，眼神痴痴的看着静离圣女：“你的情诗是不是也为别的女子写过？”“不曾，景怀只为静离一人而写。”陆景怀语气低沉，颇有几分真诚。嗤！静离圣女嗤笑一声：“两日后你就要大婚，娶别人了。”一边抱着我。对我诉说情话，一边准备娶妻。陆景怀，你还想想其人之福吗？晋离圣女从怀里掏出一沓信纸，这些皆是陆景怀为她写的情诗。我没有。陆景怀突的坐直身子，父母之命媒妁之言，我从未爱过他。陆景怀捧着晋离圣女的手，痴痴的看着晋离。晋离，你还不知我心意吗？我不会娶她，我心中已有挚爱，我的心中无法再装其他人。我知晓你身份高贵，我不敢奢求娶你，但我的正妻之位。
会永远为你而流。陆景怀眼眸泛红，眼中泪意涌动，一双眸子好似含着无数情意，那股神情仿佛扑面而来，让人招架不住。静离，我不敢奢求你的回应，就让我卑微的爱慕你，可好？能远远看着静离的笑颜，便是我最大的欢喜。他温热的手抚上静离眉心，不要总是皱眉，静离要开心啊！景怀会心疼。静离圣女定定地看着他，红唇轻启。所有人都敬着我，尊着我，连同西月皇帝也不敢冒犯我，唯独你愿意对我剖开真心。静离微微敛眉，浓密的睫毛微颤，似乎动了情。世人见我便贵，祈求我能与神灵沟通，为天下带来安宁。却无一人问我开不开心。陆公子，你是第一个。静离圣女展颜浅笑，本就灵动逼人，此刻更是让陆景怀看得呆滞。静离圣女十指纤细。白嫩却又修长，他的手轻轻覆盖上陆景怀的手，竟是比陆景怀的手还要大几分。陆景怀呼吸微微粗重，轻轻咽着口水。他手掌轻颤，翻身坐在静离腿上。他越发靠近，几乎能闻见静离圣女身上的兰香，呼吸交缠。静离圣女道：“不论我什么样，你都爱我如初吗？”空气中的暧昧越发浓厚。玉书想要捂住昭昭眼睛，却又舍不得即将到手的八卦。陆景怀神经紧绷，自然。不论静离什么样，在我心中皆是高不可攀的神女。陆景怀抬手，轻轻解开静离的衣襟。陆景怀眼下眼底锋芒，景怀必定给圣女一个交代，给圣女名分。圣女便给景怀留个念想吧。陆景怀将静离圣女拉进怀里，呼吸渐渐凌乱。陆景怀双手颤抖，女子一旦失去清白，还不是任由男子做主？静离身份高贵，那又如何？女子就该臣服于男人。陆景怀手掌游走。敬离圣女却是笑盈盈的看着他，我什么样你都喜欢，那你不要害怕才是。圣女眉宇露出浅笑，眼底露出狡黠的光芒。敬离圣女抓住陆景怀的手，一路探进胯间。陆景怀神色微喜，可狂喜还未达眼底，他脸上笑容缓缓一滞，神情猛地一震，甚至想要后退。他惊恐的看向敬离圣女，整个人仿佛见了鬼一般。你，你，陆景怀惊恐的结结巴巴，一句话都说不出来。一张脸惨白，毫无人色。你有的，我也有哦。景怀哥哥，红唇吐出冰冷的话语，让陆景怀如坠谷底。景怀哥哥，不是说好的，不论任何模样，都爱我如初呢。景怀哥哥，怎么抖入筛糠呢？是太激动了吗？是自卑自己本钱不如我吗？静离圣女松开他的手，捂着嘴轻笑。陆景怀见鬼似的后退，神情从未有过的惶恐不安。妈的，妈的，见鬼了，见鬼了！敬离圣女怎么是个男人？他每日送情书、写酸诗、抛媚眼、表露情意，对方竟然是个大男人。他看着自己的手，他脏了。陆景怀猛地转身想要逃，可大门纹丝不动，压根打不开。景怀哥哥怎就走了呢？敬离多伤心啊！难道嫌弃敬离是男人了吗？敬离笑若银铃，此话更是吓得陆景怀浑身打哆嗦。来都来了，怎能不招待景怀哥哥？敬离圣女双手击掌。屏风后，竟走出三个壮硕男人。陆景怀面色猛地煞白，扑通一声便跪在地上。圣女，圣女大人有大量原谅景怀吧？是景怀有眼不识泰山，是景怀不该起歹心。敬离圣女嗤笑一声，眼底满是不屑。好好招待我的客人。吱呀一声，打开大门，扑通，陆昭昭从门槛栽倒。敬离圣女单手拎起他，笑眯眯道：“小家伙，接下来少儿不宜。”拎着他便走出院门。屋内。惨叫连连，这是陆景怀撩妹史上的最大滑铁卢，也是走过最深的路。第172章，昭昭与狗。陆昭昭被静离圣女单手拎着，像个小鸡仔似的。玉书爆红着脸，眼神时不时往静离圣女腰下看去，看完又做贼似的移开眼眸。非礼勿视，非礼勿视。天啊，他就知道跟这主子有瓜吃，这也太刺激了。静离圣女是个正儿八经的男人，小家伙。偷看够了吧？静离戳了戳他肉嘟嘟的脸颊，真软真弹啊！我是路过。陆昭昭奶声奶气的回道。静离圣女瞥他一眼，怎么不叫我了？陆昭昭顿了顿，静离圣男，语气试探，好似不知该如何开口。静离脚下一顿，差点把陆昭昭摔出去。他狼狈的瞪了眼陆昭昭，大可不必如此，叫我静离姐姐便是了。静离圣男是什么鬼？陆昭昭平淡的哦了一声，我是男子。你好像一点也不惊讶，你这样真不可爱。静离摇了摇头，真没成就感。陆昭昭小脸皱成一团，随即圆溜溜的眸子瞪大
，小脸满是诧异：“天哪，圣女竟然是男人！”语气极其震惊，那假假的模样看得静离眼皮子直跳。罢了罢了，我何苦为难一个小家伙，简直给自己找罪受！静离摆了摆手，简直无语。男人心海底针，真不好伺候。陆昭昭不由吐槽：“静离，将他放在凉亭内的石桌上，小家伙。”可要管好嘴巴，不许透露出去哦！你可要乖乖的。他瞥了眼玉书，玉书顿时点头。奴婢定会管好自己的嘴巴。你怎么是男孩子呀？陆昭昭很好奇。西岳圣女，传闻从出生就要选定，按理来说会验明正身呀。我与妹妹原是龙凤胎，妹妹出生就被抱走。她叫静离，我叫静离。三岁那年，妹妹因病过世，便由我顶替。你那哥哥真不是个好东西，不知从哪里剽窃的诗词。竟也敢拿来骗人！静离冷笑一声：“我若不收拾他，便会有别的女子吃亏。”陆昭昭鼓着脸颊，眼珠子瞪得溜圆：“他才不是我哥哥，我大哥是介元，以后还会是状元。”陆景怀不配，我的三个哥哥天下第一好。小家伙一副受到侮辱的模样。好好好，他不配啊！小家伙，你想不想跟我回西岳？西岳人美景美，美食众多哦。静离捏了捏他的脸颊，能拔出朝阳剑之人。绝非等闲之辈。陆昭昭听的美食颇为心动，那你有西岳美食给我尝尝吗？万一吃不习惯呢？陆昭昭认真问道。静离圣女听完，只觉有理。明日起，我便每日让人给你送些西岳美食，你若吃得惯，便跟我走如何？静离眉眼灼灼，若陆昭昭要走，皇帝还能拦？哈哈哈哈！两岁的孩子没脑子，真好骗。玉书急得跺脚，偏生又不敢开口提醒。待听的院外有人来禀，静离才戴起面纱，施施然离开。姑娘，您怎能答应他去西院？若夫人知晓，只怕要哭死。玉书满脸焦灼，小小姐真好骗，被人卖了都不知道。陆昭昭打了个哈欠，去西院，美食都尝够了，还去做什么？骗他玩？玉书，不是，您这脑子何止光长美食上了？平日里也没见这么灵光啊！可怜的静离圣女，还只当自己占了大便宜。陆昭昭回到前院时，前院正开席。昭昭，你跑哪里去了？许氏见他脸颊通红，额头都起了汗，急忙拿手绢给他擦干。吃了点瓜。陆昭昭老实说道：“吃瓜，这天气寒冷，可别吃瓜，当心受凉。”许氏面露忧心：“大瓜都给我吃撑了。”陆景怀想把静离圣女生米煮成熟饭，结果静离是男人，反被静离圣男主哥。噗！许氏猛地呛咳起来。娘，你怎么呛着了？陆昭昭一脸震惊，小家伙急忙给母亲拍背。瞧见母亲一脸震惊，好似知晓某种秘密似的。许氏捂着唇，死死的压住咳嗽。静离是男人，陆景怀反被主。卧槽，是他知道的那个意思吗？娘无事，娘只是吃瓜太猛。许氏赶紧喝了口茶压压惊。这顿饭他都吃的没滋没味反倒是陆昭昭趁许氏不注意，偷偷吃了许多肉肉。娘亲。带个鸡腿给追风吃熬，娘亲带个四喜丸子给追风熬，娘亲带鹿肉给追风吃熬。小小的人儿，一本正经的给狗装食，人人都称赞朝阳公主心善仁慈。宴席结束，众人早已离席，镇国公府这才安静下来。这是大小姐送您的生辰礼。大小姐入宫为后，出宫难，今儿哭了一天呢。丫鬟笑着将贺礼呈上来，陆昭昭也啪嗒啪嗒迈着小碎步跑到老太太跟前，送您增寿福一张。不要嫌弃，小家伙说话细声细气的，点着脚将黄福递给老太太。老太太满脸狂喜，镇国公酸溜溜的，我明年也想办大寿。陆昭昭小手一挥，明年也送您。镇国公笑得合不拢嘴，他偷偷附在老太太耳边道：“曾寿福借我待一天，我要去老家伙面前炫耀炫耀。”上回礼部尚书等人得了黄福，可把他羡慕的眼睛发红。现在该轮到他喽。老太太没好气的看他一眼，拿去。只借一天啊！你若不还，当心夫妻感情破裂。镇国公悠哉悠哉的走了。老太太让人搬来账本。云娘啊，你瞧瞧，这是咱镇国公府的家底，别看咱家低调，咱家有钱，贼有钱。老太太拍了拍账本，许是。老太太将一张张地契，一个个铺面尽数摆出来，直接将家底交了个干干净净。老太太一句话没提容撤，但句句都是容撤。待许是从镇国公府出来。已经是晚上，容彻早以后在马车边上。云娘，我送你们回家。许氏面色微红，竟不敢看容彻眼睛，只低低应了一声：“娘，我去喂狗。”
。陆昭昭提着有纸包，骑上狗，他走在前头，众人在后头，正好挡住众人视线。他一口再一口击骨头给追风，他一口再一口，追风哥，你吃饱了吗？哥，陆昭昭打着嗝问道。第173章，人间小可爱。左儿不知怎么回事，追风嚎了一夜，登之顶着黑眼圈吐槽。平日里追风极其乖巧，从不半夜鬼哭狼嚎，左儿夜里却叫个不停。谁也喂了，狗食是昭昭亲自喂的，到底怎么回事？登之打了个哈欠，端着铜盆猴在门前，听得屋内传来动静，才推门而入。许是揉了揉眼睛，似乎有些疲倦。夫人昨日也听见狗叫了，可要再睡个回笼觉？登之问道。罢了，临近年关，事务繁忙，等会还要回娘家，晚些再小憩片刻吧。许是打了个哈欠。让人来看看，只怕追风病了。是，登之顿了顿，昨夜小小姐吐了，见您已经睡下，便不曾禀报。许氏一惊，昭昭如何了？难道昨日受了寒？以后昭昭若有事，万万不可瞒着，不论何时都要告诉我。许氏当即昭昭扬怨而去。许氏一直惦记昭昭无心之事，半点不敢马虎。小家伙满脸菜色的坐在桌子前，夜里吐的厉害，今儿没精神，怎么回事？许氏心疼的将昭昭抱在怀里，夫人，昨儿夜里姑娘一直喊肚子疼，揉了半夜都无法缓解。奴婢明明看着她用的晚膳啊，并未吃撑，玉书叹了口气，好在吐完便缓解，并未有大碍。呜呜，早知道不偷吃追风的狗食了。呜呜，昨晚撑的肚子难受，吐了。许氏，许氏又气又笑，心中气他偷吃，又笑追风背锅，难怪嚎了一夜。大冬天的，又冷又饿，能不叫唤吗？早上不必给昭昭准备吃食，喝几口牛奶，吃些山楂糕便是。山楂糕渐未消食，他现在吃不得油腻之物。是，可要请太医来看看。朝阳公主本就该配备太医。许氏神色微紧，孩子积食便不必惊动太医，免得陛下担忧。丫鬟顿时应下，带路昭昭用完早膳，容彻早已等在门前。呦呦呦，镇国将军当车夫，我娘真厉害。小家伙在心里打趣，惹得许氏嗔怪的看他一眼。娘等我做什么？难道我在这里碍眼了？那我走。许氏无奈至极，容彻像个憨憨似的，傻笑两声，将陆昭昭抱上马车，真像一家三口。嘎嘎嘎嘎。许氏偷偷叹了口气，昭昭面上是个闷葫芦，心里咋那么多话？马车吱呀吱呀的往前，突的，一辆灰扑扑的马车急匆匆在药馆前停下，隐约瞧见裴氏的身影，只是他戴着面纱，正好将陆家马车截停，拦在中间。容彻想骂。玉书显然也认出对方，急忙摇头。果然，裴氏面色难看的下车，马车上似乎还能听见压抑的痛呼声。陆景怀，他们戴着面纱做什么？见不得人吗？只见裴氏和陆景怀都戴着面纱，一副做贼似的心虚模样。他怎么屁股朝天，趴在马车里面？陆昭昭掀开帘子，趴在车窗上，眼神泛光。许氏轻咳一声，将昭昭抱到边上，当心被人撞到，不许探出脑袋。许氏神色严肃地说完。然后自己霸占了昭昭的位置，眼神灼灼的看着医馆。陆昭昭哀怨的看着他，咋的？光撞我脑袋？瞧见母亲半个身子都探出去，陆昭昭不由挠头。这是我那端庄的贵女母亲吗？许氏支起耳朵，差点跌出去。裴氏声音都在发抖，还要极力控制自己的惶恐。大夫有没有什么药能医治？那等地方？裴氏压低声音，不敢让众人知晓。他甚至不敢让丫鬟买药，只偷偷寻了辆不打眼的马车。带着面纱，亲自带陆景怀出来，伤在哪里？怎么伤的？什么症状？夫人，您不说清楚，小的怎么知晓伤了哪里？小药童一脸惊讶，可瞧见对方扭扭捏捏，含含糊糊，似乎见不得人，探头往马车内看了一眼。马车内躺着个少年，遮着脸，看不清面容，似乎伤了隐私处。裴氏羞愤欲死，捏着手绢，差点落泪。他趴在药童耳边，轻声一句。惊得药童差点跳起来，药童震惊且惊慌地看着他，裴氏头都抬不起来，务必拿些好药，不拘银钱。明儿景怀和江姑娘大婚，怎能出岔子？裴氏光是想想都万分头疼。药童嫌恶地看了眼裴氏和陆景怀，随即跑回柜台，对着大夫叽叽咕咕说了什么。大夫见多识广，慢吞吞地捡好药，开了些药。裴氏看也不看，抓出一把银钱塞给对方，提药扭头就走。劳烦夫人转告公子。有些事要节制啊！药童似有所指，裴氏甚至来不及回答，便飞快地爬上马车离开。药童撇撇嘴，现在男人玩的真花，缩了缩脖子，可怕。
，许是一副吃到大瓜的心满意足模样。容彻小心翼翼的表态：“我玩的不花，一点也不花。”许是见他一副憨憨模样，扑哧笑出了声：“娘，也让我看看呀。”陆昭昭凄凄哀哀的看着许是，许是横了他一眼：“小孩子家家看什么八卦？会烂眼睛？那您还看？”陆昭昭不服，许是老神在在道：“我老了，我不怕瞎。”陆昭昭气得龇牙咧嘴，抬手便狠狠抽了自己一巴掌。许氏吓得一惊：“你做什么？”许氏以为将他气傻了。陆昭昭又抽自己一巴掌：“我，我要抽死你最爱的人，让你心痛。”陆昭昭鼓着小脸蛋，忍着痛说道：“许氏，张了张嘴，又闭上，又张嘴，又闭上，一言难尽的看着昭昭，眼神已经逐渐绝望。我该说什么好？我该说什么好啊？天菩萨啊！”他的招招怎么这么可爱？心痛了吧？知错了吗？小家伙忍痛问道。许氏含着泪，痛痛痛死我了！知错了，娘知错了，娘再也不忽悠招招。天哪，忍不住了，他要笑死！陆昭昭得意的扬起下巴，我可真聪明，我可真是大聪明，让娘亲认错了耶。第174章，真诚才是必杀技。朝朝脸怎么通红？马车停在许家门前，三舅舅惊讶的问道。陆昭昭昂首挺胸，这是胜利的标志。三舅舅一脸不解。许三爷将他抱下来，又亲自谢过荣彻，多谢荣将军送小妹回府。要不进来坐坐？许三爷客气道。荣彻默默点头。好。许三爷，荣彻耳根通红，那就叨扰了。许三爷顿时迎着众人入府。如今已是年底，许家上上下下极其热闹喜庆。荣彻乃镇国将军，为人正直，刚正不阿，又因为手握重权，乃皇后亲弟弟。在朝中极少与同僚私下接触，他能进许家，许三爷是诧异的。荣将军进了正堂，许家众人瞧见荣彻，皆是一愣。荣彻偷偷瞥了眼许氏，强装镇定的给众人拜年。荣将军恰好顺路，送我与昭朝回府。许氏笑着解释，老太太朝着朝朝摆了摆手：“哎呦，咱家小土豆回来了，快给外祖母抱抱。”老太太抱着香香软软的陆昭昭，便不愿撒手。外祖母，昭昭想你，想的吃不下饭。陆昭昭抱着外祖母脖子，软软糯糯说道：“许氏眼皮子一跳，想的吃不下饭，你认真的？昨儿还偷吃追风晚饭，夜里撑的吐呢。”许氏已经决定回府，便给昭朝控制饮食，免得撑坏脾胃。外祖母一听，别提多心疼。外祖母的宝贝心肝啊，想家就回来。许家本就是自己家，你娘非要住外头。老太太瞪了眼许氏，许氏抿唇偷笑。许老太傅听得荣将军上门，便邀了荣彻去书房喝茶。荣彻小心翼翼地偷看许氏，云娘，我能去吗？许氏瞪他一眼，想去就去，问我做什么？腿在你身上，嘴里虽笑骂，可眼底却充斥着笑意。老太傅，平日里荣将军在朝堂上大杀四方，咋今儿这么唯唯诺诺？不对劲，不对劲。更不对劲的是，平日里荣将军对谁都一副默哀老子的表情，现在咋这么谄媚？待荣彻离开，老太太才悠悠道：“你与荣将军，我们是普通朋友。”许氏原想着还不曾捅破窗户纸，便先瞒着。陆昭昭，他想当我爹。噗，此话一出，直接戳破许氏的谎言。满堂皆惊。许氏老脸通红，急忙否认：“娘，娘，昭昭胡说。”云娘没想过再嫁，许氏急忙摆手。陆昭昭慢吞吞道：“他说要来我家上门。”老太太瞪大眼睛：“镇国公可就一个儿子。”许氏一愣：“你俩什么时候关系这么好了？”陆昭昭嘴巴一闭，一个字都不肯说。他说：“他不是来拆散这个家的，他是来加入这个家的。”他说：“如果他当我爹，带我吃遍天下。”嘿嘿，以后娘不给我肉肉吃，他给我偷；娘打我，他帮我拦。等我上学了，还可以帮我写作业。陆昭昭眨巴眨巴眸子，许氏眼皮子直跳。老太太拍了拍许氏的手：“你呀，还年轻，又被陆远泽蒙蔽，娘是真心疼你这一生啊！在娘家没受过半点委屈，在婆家受齐了，你带着儿女单过。”舍不得孩子，荣将军愿意上门，正好啊。而且荣家家风清正，荣家老太太也是好脾气。只是荣将军三十好几，不曾婚配，也不知是不是有什么隐疾。老太太神情担忧。陆昭昭慢吞吞的从怀里掏出张纸，这是荣叔叔给我的。老太太接过纸张一看，历经风风雨雨的老太太，这一刻脸上出现了呆滞。体体检，还是全身性检查？老太太也算是见过大风大浪的了。可没见过，这么，上面还有三个太医的签名。三舅妈岑氏冒出个脑袋，瞥了一眼，眼中溢出笑意。
，诚意满满啊！小妹，这个笔录选择好，而且来上门爱。许氏神色震惊，他竟还给你体检单？陆昭昭打了个哈欠，点头。老太太笑得合不拢嘴，许氏一张老脸爆红。不急，暂且多相看相看。老太太笑着道：“镇国公府，他是一万个满意。”众人笑着打趣，见许氏脸红，这才指了话头。老太太心头对许氏也更放心。老太太看了眼岑氏，将陆昭昭往岑氏身边推了推：“老三家的，你抱抱朝朝。当年啊，昭昭出生，听说长公主和秦夫人抱过昭昭都怀孕了。”老太太对老三夫妇当真头痛。当年岑小姐见到老三，一见钟情，两个欢喜冤家折腾了十几年，老三对岑氏也冷冷淡淡。直到这两年，老三好似开了窍，突的对岑氏温柔小意起来，甚至有种难舍难分的黏糊劲儿。前世三舅母抱着三舅舅殉情了，三舅舅可不能辜负三舅妈。许氏唇角带笑，想起老三这两年的变化，必定是老三偷听朝朝心声被触动了，不能抱，不能抱。陆昭昭直摆手，孕妇不能抱昭昭，昭昭一本正经的拒绝。你说什么？岑氏惊喜问道。老太太也不由坐直身子。三舅母怀孕了，肚里有宝宝哥。陆昭昭拍着巴掌，岑氏喜极而泣。老太太当即请府医来瞧瞧。众人紧张的等待，老府一把脉片刻，又问及岑氏月事。岑氏道：“我幼年曾落水，月事不大准时，本月确实推迟三四天。”府医站起身，对着岑氏道喜：“恭喜三夫人，贺喜三夫人！三夫人怀孕一月有余，您体质有些寒凉，我先开两副安胎药吃着。”岑氏激动的热泪盈眶。许三爷听的消息，急匆匆赶来，正巧进门听的这一句：“三郎，娘子。”两人相拥而泣。岑氏双眼通红，他年少时爱慕许三爷，更是等待他多年。这两年，许三爷不知怎么回事，竟对他极其用心。此刻，许三爷小心翼翼地扶着岑氏：“小心些，快坐下，莫要动了胎气。这些年是我委屈了你，我不是人，以后我将会用余生弥补。”别哭了，许三爷红着老脸表明心意。老太太喜不自胜，昭昭真是小福星啊！自从有了昭昭，给许家带来多少喜事？忠勇侯府。真是瞎了眼睛，把陆景瑶当个宝，把昭昭当成草。护国寺方丈也是个蠢货，非说陆景瑶命格贵不可言。老太太突的一愣，娘脸，忠勇侯府不会会错意了吧？第175章，陆婉意之死。昭昭生辰和陆景瑶同一天。老太太突然问道。许氏一愣，对，昭昭生在早晨，第一抹朝阳出现之时；陆景瑶生在下午，两人同年同月同日生，不同时。说起来真是讽刺，钟永侯老太太经常念叨陆景瑶命格贵重，将来贵不可言。而昭昭与陆景瑶同年同月同日生，为什么不是昭昭呢？老太太认真问道。许氏眼眸微瞪，而且自昭昭出生后，你的日子越发好了。你看亲陆远泽与他和离，甚至带走三子一女。瘫痪的晏殊重新站起来，考取解元，养歪的元宵每天投悬梁锥刺骨的念书。郑月也成功甩开苏芷清，变得上进又清醒。而昭昭呢，被陛下认作昭阳公主，赐封号“北昭独一份”的恩宠，连质子和四皇子都养在昭昭身边。到底谁贵不可言？老太太越想越觉得自己猜中了。哎呀，当初你与裴氏同时怀孕，恰好裴氏在她身边，她是不是先入为主，误会了？老太太真像了，就连许氏都一副被雷劈中的表情，好像娘说的有道理。许氏没说出口的是，他们能偷听昭昭心声，昭昭身负过人之能。老太太眉开眼笑，好好好，忠勇侯府偷鸡不成蚀把米，真正的贵人连族谱都没上。老太太抚掌大笑，许氏更是笑出了声。天啊，陆远则要活活气死，儿女不是亲生的，心心念念的贵人也搞错了。他真期待陆远则知晓真相的那天。五善，昭昭，你昨儿夜里胃疼，今日可不许吃荤，多吃点素菜。许氏将昭昭抱到身边，满桌子色香味俱全的美食，陆昭昭擦了擦口水，一定很难吃吧？眼睛偷偷看着桌子，一看就难吃。好吧，看起来很好吃的样子，给我尝一口。其实也没有很想吃，其实我经常吃。呜、哦、呜，其实我真的很会装，给我留一口。陆昭昭小嘴巴巴不停，不争气的眼泪从嘴里流出来，看给孩子馋的都馋出毛病，神志不清了。老太太亲自给他加了块蜜汁鹌鹑。陆昭昭咽了咽口水，谢谢外祖母。外祖母长命百岁，福禄天齐。许氏惊讶地看着他，他为了吃，竟然学会用词儿了。陆昭昭珍惜地吃着鹌鹑，哎
，捏了捏自己腰间的肉，肚子肉乎乎的，衣裳又小了。用完午膳，陆昭昭浅浅的睡了个午觉。许氏给岑氏传了不少月儿经，倒是其乐融融。直到晚上，许氏刚上马车，登知突的来报：“夫人，陆婉一出事了。”陆婉一浑身是伤的，倒在钟勇侯府门外，说是不行了。这会儿老太太哭天抢地的闹着呢。许氏眉头轻蹙，过去瞧瞧。他说不出心里什么感受，陆婉意是他亲自养大，当做女儿养的，也曾付出心血，付出精力，偏生陆婉意却肆意践踏他的真心。陆远则养外事，他早早知晓，甚至陪侍生产时，他亲自过去坐镇。他一边嘲笑自己的愚蠢，却又心安理得的享受自己的照顾。就连当初昭昭出生，试图溺毙昭昭的婆子，都是陆婉意亲自安排。许氏只想看看他自食恶果。马车行至中永侯府外。便被围观的百姓挡住了路。陆婉意浑身衣裳被血浸湿，面上苍老可怖，露出的手腕上布满伤痕。老太太哭嚎着抱着他：“婉意啊，婉意，你再撑一撑，大夫马上就来了。我的婉意啊，杀千刀的顾灵，你竟敢搓磨我女儿！”老太太颤巍巍的掀开他衣领，瞧见伤痕，心就交错，斑驳不堪。他当场泪如雨下：“大夫怎么还没来？裴娇娇，快去寻大夫啊！”老太太哭得撕心裂肺。陆婉意浑身是伤。他甚至不敢移动分毫。今年府上多事，他早已忘记女儿许久不曾回娘家。这状元郎是你亲自求的呀，他怎能如此对你？老太太这一刻突的想起当初许氏的阻拦，悔不当初。大夫匆匆来迟，陆婉意面上肿胀如猪，甚至看不出本来的容貌。大夫把脉后，又查看他身上的伤痕，轻轻摇了摇头。这位夫人身上伤势过重，且陈年就伤极多，这次伤及肺腑，只怕药事无医。大夫叹了口气，夫人强撑着一口气爬回侯府，脉象早已是油尽灯枯之象。果不其然，刚说完，陆婉意便大口大口吐血，一口口鲜血自口中涌出，吓得老太太浑身发抖。快请侯爷回来！快请侯爷回来！老太太大声哀嚎：“我的婉意啊！”陆婉意大口喷涌鲜血，错了，嫂嫂子，我我知错，救救救救我！他看着许氏的方向，眼中流下悔恨的泪水。他错了，他真的错了。此刻他想起幼年之时，旁人笑话他母亲年迈，他躲在小黑屋中不愿出来，也不愿叫老太太母亲。只有许氏、丽米、魏静的守在门外，轻言细语的哄他，求他开门，将他抱在怀里，低声说：“你若不嫌弃，你可以偷偷叫我母亲。”他为什么那么傻啊？为什么要帮裴氏瞒着他？为什么要帮裴氏害他？甚至在他生产之时，对他刚出生的女儿动手？陆婉意缓缓闭上了眼睛，双手无力的耷拉在老太太身上。老太太疯了一般哭泣。陆远则赶回府时，陆婉意早已气绝身亡。陆远则心头仿佛遭受重击，冷着一张脸道：“我即刻进宫面圣，定要顾灵给侯府一个交代。”众人哗然，谁也没想到，堂堂侯府嫡女竟然被生生搓磨两年，活活打死。更想不到，温文尔雅的顾灵竟有如此残暴的一面。许氏放下帘子，心中平静无波。他同情吗？并不。若不是偷听昭昭心声，惨死的便是他与儿女，比陆婉意下场更凄惨，更绝望。陆远泽，你的报应虽迟，但到。第176章，剥夺侯府爵位。陆婉意死了，顾灵与钟永侯在御书房大打出手，皇帝气得抄起砚台便砸下去，给陆远泽砸了个头破血流。皇帝淡淡道：“手滑，打歪了。”大太监眼眸微垂。陛下公报私仇是有经验的，陆远则捂着额头，一脸委屈。可此刻也顾不得叫屈，求陛下为妹妹做主啊！妹妹自幼饱读诗书，贤惠端庄，在娘家亦是被娇宠长大的姑娘，嫁去顾家竟然受此搓磨，如今更是被活生生打死。陛下，求陛下为婉意做主啊！陆远则跪在御书房，痛哭流涕。好好的姑娘，嫁到顾家竟然没了。顾灵面色难看的跪下，陛下，此事另有隐情。钟永侯成婚十八年，养外室十八年，外室子和长子同岁。陆婉意生活在侯府，自小耳濡目染，亦不是个好东西。他对感情不忠，竟然私下养男人，男子汉大丈夫，怎能受如此委屈？这才失手将他打伤。陆远泽气得暴起，婉意受你折磨而死，你竟然还往他身上泼脏水！陆远泽脸色铁青，怒目圆瞪，浑身轻颤，死死压抑着怒气。顾林眼中露出嘲讽：什么叫顾某泼脏水？本身就脏，许氏下嫁侯爷十八年，侯爷面不改色的吸发妻的血，吃发妻的肉，陆婉意又能是什么好东西？上梁不正下梁歪，陆家家风不正
，猴也该自省。陆远则气得浑身发抖，双目赤红，拳头紧握，眼中闪耀着怒火，仿佛受到奇耻大辱。他被噎得一句话都说不出来。污蔑，都是污蔑！陛下，顾林污蔑微臣，婉意绝不会养男人。顾林其心可诛！陆远则大声回道：“他养外室，同僚虽有不屑，但从不曾闹得明面上。此刻被人捅出来，陆远则竟觉极其难堪，指着顾林。”只恨不能当众打死他。顾某哪里污蔑？侯府当年穷的叮当响，靠吃发妻嫁妆才缓过来。这满京城谁不知晓？陆婉意就学了你这套，拿顾家的钱养外面的男人。你，陆远泽也没想到啊，顾林竟然人身攻击，气得脑子充血，差点晕倒。比起侯爷，顾某可算不得什么。要说狠，还是侯爷狠。顾林亦是不甘示弱。行了，皇帝面色一沉，两人霎时住嘴。老老实实跪在殿前，皇帝看够了，狗咬狗。陆远则不是好东西，顾林也不是好东西。自从关注朝朝后，他将朝朝身边所有人都查了个一干二净，包括他养的狗，往上数三代都是没咬过人的。顾林的前科，他自然也清楚。顾林年少穷苦，童养媳每日洗衣砍柴养活他，大冬天的一双手长满冻疮，都在帮他转科考盘缠，他却将人打死。若早知他前科，皇帝压根不会点他为状元。他虽看重才华。但更看重人品，此人对自己朝夕相处的童养媳都无法善待，又怎能善待百姓？打杀发妻，此乃重罪。若人人不尊发妻，不敬发妻，打杀发妻，像什么话？将顾林革职查办，若杀妻属实，便以重罪论处。顾林浑身一软，瘫倒在地，面色煞白，浑身抖如筛糠。皇帝瞥了眼陆远泽，至于你，陆远泽心都提了起来。朕记得当年你在外地未归，老侯爷病重。还是许氏床前尽孝，日日侍奉宋忠。发妻操劳十八年，你却养外侍十八年，当真狼心狗肺？皇帝即少管教朝臣家事，但陆远泽当真让他气愤。陆远泽面色苍白，额间大汗淋漓。你可知，近日薛家也日日上奏，说侯府老太太将朝阳公主的寿元借与薛皇。皇帝声音淡淡，陆远泽浑身汗毛竖起。朝阳公主乃北朝的太阳，你吃了雄心豹子胆，敢借朝阳公主的寿？陆远泽，朕是不是给你脸了？皇帝气急反笑，陆远则不断抬手擦汗。陛下，家母年迈，被薛家蒙蔽，才被人利用给了八字。陛下，陆远则心头发慌，早知今日不进宫了，正好撞陛下枪口上。昭昭亦是侯府亲孙女，老太太亦是疼她入骨，她是被人蒙蔽啊。陆远则不断磕头，求陛下饶命，求陛下饶命。皇帝冷冷的看着他，亲孙女，陆景瑶与他同年同月同日生。怎么没见他借陆景瑶的寿？陆远泽顿时说不出话。他哪里知道母亲竟然这般胆大？他现在都不敢对陆昭昭动手啊！皇帝对陆昭昭的偏宠已经令人发指的程度。昭昭从未上族谱，又被赶出侯府，他可不是侯府人，算什么孙女？少往自己脸上贴金！他是我北昭的希望，北昭的太阳，你们当真该死！皇帝心中偷乐，昭昭毫无损伤，还披了薛家黄绫，断了薛家的念想。他的命怎么这么好啊？瞌睡来了就送枕头，昭昭可真是他的亲闺女。陆远泽求饶不断，皇帝悠悠道：“侯府的爵位，朕看你也不必留着了。来人啊，夺了侯府世袭爵位，回府好好反省。”皇帝一句话，直接将陆远泽打入地狱，一颗心沉入谷底。忠永侯爵位没了，陆景怀的世子之位没了。陛下，陛下，求您开恩啊！陛下，家母冒犯朝阳公主，可以去朝阳公主面前认错。求陛下开恩啊！侯府若没了爵位，该怎么办？他是侯府的罪人啊！老爷子辛辛苦苦打天下挣来的爵位，没了。陆大人，请退下吧，陛下该歇息了。王公公神色淡淡，眼底不屑：“你后悔的机会多着呢。侯府没落，许氏崛起，更要刺穿你的心。”陆远则浑身无力，犹如死狗一般被人拖出宫。陛下，微臣知错了。陛下，求陛下饶恕啊！待陆远则离开，皇帝眉眼一喜，一旦三鸟。赚了，快派人将这个喜讯告诉朝阳公主，记得说点朕的好话。皇帝再三叮嘱王公公，解决薛家心腹大患，剥夺忠永侯爵位，还能拍昭昭马屁，讨好昭昭，朕是最大赢家。第177章得来不易的复生。夜里，陛下该去九层塔了。大太监低声道。皇帝嗯了一声，宫女便上前给皇帝披上黑色大氅。大太监提着灯，一路往九层塔而去。每年腊月初十，历代皇帝都要上九层塔祭祀。九层塔外守卫森严，距离几十米的位置
，宫女和太监便停下脚步。王公公提着石盒和黄纸，将陛下送到了塔下。父皇，太子早已在塔下等候。王公公，请止步。守卫穿着银色铠甲，月色下显现出一层寒霜。王公公低垂着头，将石盒与黄纸递给太子，一步步退下去。九层塔明里暗里的守卫极多，除历代皇帝和太子，无人能上九层塔。陛下，请进。时辰已到，该祭祀了。守卫低声道：“吱呀一声，九层塔打开大门。上次皇帝带路昭昭走的是外侧楼梯，并未开门入内。九层塔一年只开一次，且知皇帝与太子入内。皇帝手中拿着灯，每上一层楼便点上一层楼的灯。太子静静地跟在皇帝身后，只能听见低低的呼吸声。传闻北昭原本是一片沼泽，生灵无法存活，直到那一日神灵垂帘，一道光芒洒落在北昭土地之上。”那便是北昭之星。皇帝遥遥望着九层塔顶端，落地生根，无数沼泽化作泥土，无数树木鲜花破土而出，无数生灵得以休养生息。北昭出现生机。皇帝低声道：“这些原本是皇室秘辛，每朝每代皇帝继任时才能传给新帝。但你是朕最中意的儿子，这皇帝之位只会传给你。提前告知你也无妨。先皇是推翻前朝而继任，原本不知。”后来在成天殿祭祀时，才无意发现北昭秘辛。当时北昭焕发生机，无数人来此争夺土地建国。后来有个银发男人不知如何取出北昭之心，他说：“此乃北昭焕发生机的源头，乃北昭之心需要北昭百姓的香火，北昭之心需要千年的举国供奉，便将北昭之心留在此处，享受香火供奉。”皇帝表情有些惊异，不过他还说了一句话。皇帝摇了摇头，这传承千年。兴许后人有所夸大其词。银发男人说：“有朝一日，对方或许会来寻找他的心。若此人到来，便是北昭之祖，整个北昭的小祖宗。”皇帝面上表情颇为无语。朕不信，还真有人能来拿。皇帝摆了摆手，全当个乐子。太子唇角轻勾，看着他推来第九层。皇帝亲自点燃第九层烛火，烛光亮起，驱散黑暗。太子眼眸渐渐变得温柔。太子不自觉脚步放轻。生怕惊醒什么，他上前摆好贡品，虔诚的点上香蜡纸钱。太子亲自斟上酒，跪在地上静静的撕黄纸。只见第九层塔顶悬浮着一块灰扑扑的石头，石头静静的悬浮于半空中，丝毫不像有灵的模样。石头上面遍布细纹，不知承受了怎样强大的力量。皇帝恭恭敬敬的上了香。您若真的有灵，保佑北昭千秋万代，保佑谢氏皇族基业永固。皇帝低声道。太子面目平静道：“会的。”祭祀完，两人走出九层塔，已经是深夜。太子转头看向九层塔上的微弱灯光，目光灼灼。宫门一关，太子今夜便歇在宫内。他躺在床上，双手交叉，枕在后脑勺，思绪不自觉放空。今日是他献祭的忌日，时隔千年，你终于复生了。太子低语：“弟子重月，终于等来您的复生。”时空之神，不，他再也不是时空之神。小太子悠悠地叹了口气。他与几个师兄游走三界。四处为他之魂，而自己为时空之神，一次次将他投入轮回，试图让他重生。一身神力早已耗尽，他为诸神师傅，三魂七魄早已灰飞烟灭。自己无数次罔顾三界禁令，罔顾律法，在凡间等待昭昭。天道作为三界公允的存在，抹去他神魂无数次。这一世，若不是昭昭神魂归来，恐怕他依旧会被抹去魂魄，被意识之魂占领躯体。幸好，幸好他回来了。他的嬉笑怒骂。他的在世为人，没有人知道多么艰难。而此刻的陆昭昭，正厚着脸皮，伸手问许是要鸡腿。娘亲，可不可以给昭昭一个鸡腿啊？昭昭可乖可乖了。小家伙眉眼微垂，似乎有些失落。今儿是个特别的日子。陆昭昭皱巴巴着小脸。今儿可是我曾经献祭的日子，是我的忌日。忌日是个鸡腿，不为过吧？许是心头一惊，他抬头呆呆地看着昭昭。昭昭很少提及他的过去。心中也极少吐露心声。此刻听得他曾献祭，许氏心痛不已。你还积食呢，今儿才忌口一天。许氏默默叹口气，而且你都超重了。他一说，你要克制食欲，要少吃油腻荤腥之物。许氏轻轻捏了捏他肉嘟嘟的小脸，昭昭圆润的很可爱。罢了，待会让登之给你拿个鸡腿吧。许氏怜惜他那句忌日，终究没忍住。哦、oh、耶、yeah, ，谢谢娘亲。小家伙耷拉的眉眼，霎时神采飞扬。真好啊！别人只能过生辰，我还能过忌日，嘿嘿，比别人多过一个节脸。小家伙眉眼飞舞，一副大赚的表情。
。许是，为什么你的脑回路总是千奇百怪？娘亲，昭昭今天没吃肉，都饿瘦了。陆昭昭吸了吸肚子，强行挽尊，我一口肉没吃哦。不信你问玉叔，我肚子都小了。陆昭昭一脸骄傲。玉叔神色尴尬，确确实没吃肉。登之姐姐，你去拿秤。昭昭肯定瘦了，看着登之，让登之去拿秤。小家伙坐在竹筐里，两个小丫鬟抬着他。晃晃悠悠的，登之看着称，面上惊疑不定。真是一场酣畅淋漓的减肥啊！小家伙学到一个词，当即感慨道：“酣畅淋漓。”登之嘀咕道：“是的，我一口肉都没吃。”陆昭昭一脸骄傲。登之看着称，怀疑人生，比昨天重三斤。您今儿吃什么了？登之小心翼翼问道：“吃了八个糖卷，两个素包子，两碗粥，没吃肉，肯定瘦。”小家伙掰着手指头细数他的减肥餐。许是倒抽一口气，捂着心口，好一个酣畅淋漓！他又偷追疯狗食。第178章，喜事丧事，你是不是又吃追疯狗食了？许是咬着牙，陆朝朝眼珠子乱转，两只胖乎乎的肉手藏在背后，结结巴巴道：“自己的狗怎么算偷呢？”许是看着他半天，一个字都说不出来。好气，好气啊！鸡腿还给吗？陆昭昭小心翼翼的劝道。许是眼前一黑。早知道他吃这么多，鸡腿就不给了。娘亲不给，我找容叔叔。许氏无奈的直摆手，先带他在院里消消食，给他挑个最小的鸡腿。等我长大了，我要全天下都养鸡。陆昭昭撇着小嘴，一脸委屈的走了。睡前，陆昭昭终于吃上鸡腿。追风啊，鸡骨头给你，我对你好吧？陆昭昭摸着狗头，那你下次也要分我肉肉？追风听得翻白眼。待陆昭昭熟睡后，登之默默给追风加餐，做他的宠物。辛苦你了，遇上的偷狗食的主人，真的造孽啊！第二日一早，陆昭昭便被敲敲打打的声音吵醒。外面是什么啊？陆昭昭顶着鸡窝头，好奇的问道：“侯府娶媳呢？”“哦，错了，现在不叫侯府了。”玉叔眉开眼笑，简直大喜事儿啊！忠勇侯府的世袭爵位没了，据说老太太拿您的生辰八字借命，触怒陛下，让陛下把爵位消了。左儿老太太生生哭晕过去。哎呀，顾临下狱。陆婉仪的尸体抬回娘家，现在还在府上停灵呢。今儿将云锦与陆景怀大婚，可真出眉头。那到底挂红绸还是挂白帆啊？玉琴问道。这谁知道呢？快洗漱，快洗漱，我要去康康。陆昭着急得很，这等八卦怎能没有他的身影？陆昭昭快速用完早膳，便牵着追风出门。追风头上戴着狗链子，陆昭昭牵着狗。走了，我带你出去溜溜。陆昭昭笑眯眯的，狗链不知何时脱落。追风只得自己咬着狗链，生怕跟丢主子。敲敲打打的声音极其热闹，遍地洒满红色纸屑。接亲要绕城一周，正巧陆景怀接亲结束，此刻带着花轿中的新年绕城。喜婆一边走一边撒糖，引得街边无数百姓围观。孩子们一边捡糖，一边欢呼雀跃。脂粉都盖不住陆景怀苍白的神色，骑在马上，冷汗涔涔，眉心不自觉皱紧，捏着缰绳的指骨隐隐泛白。新郎官骑马姿势怪怪的。好似屁股长了真似的，有人打趣，他似乎不敢用力，面上看起来极其痛苦。花轿内的江云锦隐隐有些烦躁。这段时日，江家与中永侯府关系闹得极其僵硬，因陆景怀，江家赌注输了几万两，又因陆晏殊夺得戒元，江家两老多有后悔。而陆景怀似乎对他也略显冷淡。微风掀起帘子，他透过薄薄的红纱，瞧见街道旁身形如青竹般挺拔的白衣男子，男子面颊如玉，眉宇含笑。透着一丝淡然，众人簇拥着他，围绕着他向他讨教，他却半点不显傲气。江云锦一怔，陆晏殊一抬眸，便见花轿内，江云锦掀开红盖头，眼神朝他看来，目光对视的刹那，江云锦瞳孔猛地一缩，好似被灼伤一般。陆晏殊目光平静，神色淡然，身侧同窗道：“那是江家姑娘吧？便是你以前的未婚妻，有眼无珠，竟然抛下你，选中陆景怀，你救他一命。”他反倒退婚，嫁给外世子，当真狼心狗肺，真是报应啊！他看中陆景怀才学，结果你中了解缘。陆景怀千辛万苦将你挤出侯府，结果侯府爵位没了，当真报应！几个同窗不由露出鄙夷的笑容，言语间皆是痛快。陆晏殊双眸平静，或许是真爱吧。既然是真爱，那可要锁死一生，永远别分开才好。少年眼底露出一丝锋芒，待你三元及第之时，只怕陆大人长子都要悔青。不不不，还有江姑娘几人相视而笑。此刻，江云锦一时心头慌乱。
。对视的刹那，他竟逃避似的躲开了，甚至不敢与陆燕书对视。他恍惚间想起，幼年时陆燕书恪守规矩，像个小大人似的，一本正经。他年纪虽小，可永远是人群中最耀眼的那一个。父亲提起他，也总是称赞那般恪守规矩的人，平退奴仆。偷偷对他说：“你既与我定亲，我定会好好待你，你别怕。”一颗赤诚之心。表露无疑，少年为救他坐轮椅十年，让他心中负罪感满满。他害怕见到陆燕书，害怕被责骂。可现在，少年重新站起身，比当年的他更加耀眼夺目。他一举夺得界元，甚至极有可能三元及第，光耀门楣。江云锦，不心酸是假的。落轿，随着喜婆的声音，花轿停下。等了好一会儿，江云锦也不曾等到陆景怀来掀轿子。姑爷怎么还不下马？裴家丫鬟有些焦灼，陆景怀脸白如纸，只觉呼吸都透着一股股刺痛，还请新郎官下马。喜婆喊道，连喊三声，陆景怀都毫无动静。陆景怀看了眼小厮，小厮急忙上前扶他下马，一抬腿，嘶！陆景怀倒抽一口气，刚下马，小厮目光微惊：“公子，您身上出血了？”只见马背上竟出现点点猩红，陆景怀面色猛地涨红，神色露出慌乱，低头一看。自己穿着大红喜袍，微松口气，将马牵走，莫要惊动旁人。他看了眼小厮，小厮低声应下。陆景怀指尖都透着发白，掀开帘子，扶起江云锦。喜婆笑着道：“快扶新人跨火盆，新娘跨火烟，天才又天丁。孝敬公婆，家庭和睦万事兴。新娘举步跨火盆，夫唱妇随永同心。”喜婆高声唱道：“侯府众人皆是强撑着笑脸，丫鬟在门口撒喜糖。”江云锦跨过火盆。喜婆吉祥话不要前世的往外蹦，侯府给了不少赏银。江云锦捏着红绸，红绸的另一端捏着陆景怀，他一步步走向府里。突的，身侧裴家丫鬟惊恐的低呼一声，江姑娘心头一紧，便听得裴家丫鬟压低声音，在她耳边道：“姑娘，奴婢方才看到，他们竟然将陆婉仪的棺材停灵在隔壁房间，暴毙的小姑子竟然送回娘家，今儿还是小姐大婚呢。姑爷到底在搞什么？”暴毙王死的尸体留在府中，也不怕晦气。方才一瞥，正好有个奴仆开门，吓得裴家丫鬟面色大变。正厅办婚礼，隔壁停尸体，太不像话了。江云锦心头发慌，他退婚陆燕书，另嫁陆景怀，真的不后悔吗？第179章，心理阴影，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，送入洞房。喜婆面带笑意，高声唱道：“陆景怀像个提线木偶，面上没有一丝喜意。”只按部就班的走流程，若是细看，还能瞧见他指尖的颤抖。陆家气氛颇有些沉重，毕竟隔壁还停着陆婉仪尸体，老太太更是几次哭到晕厥，怎么也笑不出来。今日坐在高堂之上，嘴角僵硬，一丝笑容也没有，这也让江家人满是火气。场中唯一笑容真切的，大抵便是裴氏了。长子大婚，娶二品大员，嫡女为妻，足以让他挺起胸膛做人。想起侯府爵位被削。裴氏心痛万分，但长子的婚事至少能挽回颜面。只要儿子成才，考取状元，又有岳父将大人助力，前程无忧。陆远则一宿未睡，此刻头重脚轻，耳边吹吹打打，烦躁不堪。他算计多年，只为陆景怀进门，让陆景怀娶上江家女。可真正到来时，反倒并未有一丝开心。而陆景怀只觉身上钻心的疼，听得耳边众人的喝喜声，僵硬的牵起嘴角，痛到几乎麻木。突的，门外传来祝贺声。西岳圣女前来祝贺，陆远泽猛地坐直站起身，急忙迎了出去。他昨日被皇帝斥责，又被削爵，同僚今日不敢上门贺喜，他本就憋屈。此刻西岳圣女到来，简直让他面上有光。圣女光临，蓬荜生辉。圣女快请上座。陆远泽面带欢喜，急忙迎着圣女进门。听闻陆家大喜，特意来讨一杯薄酒，沾沾喜气。陆大人不介意吧？不介意，不介意。陆某欢迎还来不及。陆远泽笑着道。西岳圣女身份高贵，在西岳更是等同于皇帝的存在。他高兴都来不及，敬离圣女，牵着陆昭昭，陆昭昭牵着狗。嘿，我真聪明，光明正大来吃席，拜见敬离圣女，拜见朝阳公主。满府众人皆是下跪行礼。陆远则心头乱糟糟的，这原本是他的女儿啊，可他半点不敢攀亲戚，生怕再次惹得陛下动怒。圣女带着陆昭昭做了主位。圣女进门的那一刻，陆景怀身形一震。身子猛地瑟缩，目光看向圣女身后几个壮汉，几人抬眸朝着他努了努嘴，眼中溢出一丝调侃的笑意。这是圣女的侍卫，可否一同观礼？
？侍女有礼的问道。陆景怀看见那三个男人，整个人都出现应急反应，面色发红，勃然大怒：“出去！”他嘶声喊道。此话一出，圣女脸色陡然阴沉：“新郎官，这是何意？这是不欢迎我们？”陆远泽怒瞪陆景怀一眼，赶紧赔罪道：“误会，误会！圣女能来，是陆家的福气。”他目光微冷，暗暗瞪了眼陆景怀。陆景怀浑身紧绷，呼吸粗重。他极力控制着自己不要逃跑，直到喜婆喊送进洞房，他慌不择路的攥着红绸往门外走去。红绸的另一端是江云景，江云景盖着红盖头，脚下看不清路，跨过门槛时差点栽倒在地。陪嫁侍女眼疾手快扶住他，否则今日要摔得大马趴。陆景怀头也不回的离开，江云景眼眶通红，心中只觉委屈不已。新房内，江云景坐在喜床上落泪。大婚之日，陆景怀的冷淡足以让他寒心。姑爷什么意思？陪嫁丫鬟偷偷落泪。当年明明是他撺掇小姐退婚，现在又这副样子，今儿一个笑脸都没有，一点也不体贴小姐。以陆家如今的身份，完全是高攀小姐。陪嫁丫鬟不甘的说道：“行了，你也少说两句。陆家昨日死了人，又被陛下斥责，包了爵位，近日不顺呢。”另一个丫鬟劝道：“丫鬟给江云锦擦了泪。夫人疼小姐，早早便备好嫁妆，这回正在院内放着呢。”少儿。你去清点嫁妆，幸好世家大族嫁妆都是早早备下，否则这次江家连嫁妆都掏不出来。江家为堵陆景怀中介缘，输不少钱。双儿撇撇嘴，陆家给咱的彩礼真上不得台面，姑爷说好的介缘也差了十万八千里，还不如宴。双儿，江云景厉声喝道。双儿这才闭嘴，红着眼睛出去将嫁妆入库。小姐，您别多想，景怀公子上次时运不济，才考试失手，年后会试，定给您争口气。陆家近来不顺，今儿冲冲喜，明日便转运。江云景点点头，他神色微有些恍惚。他如今不想听到陆燕书的名字，那是他抛弃的未婚夫，他不要的东西。陆景怀不能输给他，绝对不能。吱呀，陆景怀换了身衣裳，推门而入。江云景放下盖头，静静地坐在床边，陪嫁丫鬟悄悄退出门。陆景怀方才换了衣裳，擦了药，稍稍平复情绪，才回到新房。他掀开红盖头。毫无意外见到江云景红着眼眶，云景，今日是我慢待你了。昨日府上接连出现变故，景怀心头难以平复，还望云景原谅我今日之过。陆景怀深深的叹口气，把江云景揽在怀中，拭去他眼角泪花。江云景心头一松，泪如雨下，靠在他怀中安心几分。我知你举步艰难，锦儿不怪你，但你不能输给陆燕舒。这句话他压在心底没说。天色已晚，红烛噼里啪啦的燃着。江云锦面露娇色，含笑看着陆景怀。见陆景怀毫无反应，他嗔怪的笑道：“相公，该熄灯了。”陆景怀听得此话，浑身僵硬，冷汗四涌。他强撑着笑脸，熄了灯，颤抖着双手解开江云锦的衣襟。大抵是心慌，或是留下了阴影，他越发恐惧，半想解不开衣裙，甚至连手掌都在发颤，眼中弥漫着深深的恐惧。江云锦并未察觉，反倒讨好似的勾住他的脖子。呼吸接触的一瞬间，强忍恐惧的陆景怀理智当场崩断，脑子里一片空白，他好似什么也想不起来，只记得那屈辱的一幕，双眸充血，脑子发昏，抬起一脚便踹在江云景心口上，咚！江云景正是动情之时，却被他一脚踹翻，心间一阵剧痛，随即整个人落地。啊！江云景坐在地上，痛得哀嚎。第180章，霸占嫁妆。江云锦坐在地上，半晌回不过神来，面上震惊茫然，还有一丝难堪。更让他难堪的是，陆景怀竟猛地干呕起来。哦，离我远些！他一边吐一边大喊，额头青筋鼓起，竟格外恐怖。江云锦仿佛受到奇耻大辱。你什么意思？我令你作呕吗？江云锦被这一幕刺激的浑身发抖，胸口一阵刺痛，仿佛心脏跳到喉咙口，呼吸都变得艰难，面上。仿佛被人掌乖一般屈辱，他只碰了碰陆景怀，他竟呕吐不止。你嫌我恶心，为何求娶我？陆景怀，你什么意思？江云锦从未受过这等侮辱，新婚夜他只亲了一口陆景怀。陆景怀吐了，他整个人都险些崩溃。陪嫁丫鬟听的声音推门而入，便瞧见这古怪的一幕。新娘崩溃的跌坐在地，仿佛受到奇耻大辱。新郎在角落恶心的干呕。陆景怀身上起了一层又一层鸡皮疙瘩。他无法接受触碰，他无法接受靠近，他死死压住心底的恶心。云锦，我并不非有意折辱你，云锦，我定会给你赔罪。
，我，他无法启齿，他甚至不敢泄露丝毫。江云锦趴在丫鬟怀里哭泣。对一个女人来说，男人因为自己的触碰土了，简直将她的骄傲与自尊踩在地上摩擦。他见陆景怀结结巴巴说不出个所以然，整个人近乎崩溃。你要搓磨我，也不必如此侮辱我。他咬着唇，眼中波光粼粼，满脸受伤。我为你背叛陆晏殊，为你抛下他，成了忘恩负义的白眼狼。你竟这般对我！早知如此，我何必选？他呼得住了嘴。陆景怀面上的愧疚一致。好，好，好，说出真心话了是吧？陆景怀连连冷笑，指着江云，景气的口不择言。你是不是后悔了？你后悔嫁我了？当初是你嫌弃摊子的，你有什么资格指责我？陆景怀气得夺门而出。江云景低低的哭出声。丫鬟们面面相觑，新婚之夜，新婚夫妇恶语相向，这算怎么回事啊？他怎能嫌我恶心？丫鬟扶起江云锦，江云锦趴在床上哭泣。他这个负心汉，他骗我。双儿咬着唇，心里憋着气。还不止呢，双儿满是憋屈，奴婢实在憋不住了。陆家当真上不得台面，他们太欺负人了。小姐您的嫁妆差点没保住。按照惯例，婚礼第二日才清点嫁妆入库。素来儿媳嫁妆都属于私产，哪有婆家接手的？都是体面人家，还要不要脸？今儿下午奴婢去清点嫁妆。裴夫人竟然早已派人将嫁妆入库，幸好奴婢拦得快，否则早已搬走。双儿此话一出，众人都愣住了。体面人家哪有霸占儿媳嫁妆的？当时你与姑爷说贴心话，奴婢不好禀报。嫁妆被裴夫人拿走一部分，说是帮您保管。双儿喃喃道：“荒唐，荒唐！”身侧的大丫鬟气得面色通红。嫁妆乃私产，他们怎能如此不要脸？说出去都要被人戳脊梁骨的。大丫鬟从未想过。陆家竟是如此门风，江云锦也被惊了一跳。裴氏素来一副通情达理的模样，竟会霸占她的嫁妆。裴夫人说：“您少不更事，涉世未深，不懂打理产业，正好归在府邸一同打理。”众人皆是无语，对陆家更添一分鄙夷。传闻陆家当年本就清贫，是原配许夫人用嫁妆养着婆家，甚至双儿小生道，甚至连裴夫人和姑爷养在外头十八年花销，都是许夫人的嫁妆。当初您下定的礼物还被讨回来，还给了许夫人。许夫人一合离，陆家便亏空的厉害。奴婢今儿打听了一圈，双儿嘴巴伶俐，出手又大方，打听到不少消息，说是陆家连奴仆的月钱都欠着。众人简直不敢相信自己的耳朵，实在令人震惊。江云锦眼泪还挂在脸颊上，闻言也惊呆了。他们不会拿小姐的嫁妆养全府吧？双儿呢喃一句，吓得众人打了个哆嗦。毕竟他们有前科。寂静，诡异的寂静。所有人的沉默震耳欲聋。江云锦沉默良久，低声道：“还剩多少嫁妆？拿走多少？拿走三分之一，剩下的已经收进私库，入了账册。将私库钥匙给我吧。”江云锦知道他的嫁妆必定要不回来，只能尽力保全剩下的。他知道陆家日子艰难，毕竟裴氏没家世没家底，但从未想过已经五米下锅的境地。他脑子嗡嗡的，可他没有退路。从他当众推陆晏殊的亲事，选择陆景怀，就再也没有退路。正说着，陆景怀的贴身小厮满脸谄媚的入门，众人没什么好脸色，小厮也不敢计较。少夫人，大公子特意差奴才来禀报一声。小厮面上堆着笑，这几日府上多事，大公子彻夜难眠，本就偶感风寒，今儿接亲又出一身汗，症状加重，头晕目眩，犯恶心。方才大夫过来，才知他强撑着高热接亲。他一身喜服早已湿透，他本不欲告诉您，害怕您担心，却不曾想伤了夫人。江云锦心头的委屈有几分松动，他自己不会解释吗？江云锦摸着心口，方才的剧痛似乎还未散去。大公子烧得厉害，生怕过了病气给您，不敢前来。病得可厉害，大夫可否开药？江云锦急忙问道。小厮见他怒容退下，才偷偷松口气。病得说胡话呢，大夫开了药，想来休养几日便能恢复正常。小厮面上笑嘻嘻，心中却叫苦不迭。大公子为何抗拒与少夫人同房呢？这又能拖延多久呢？此刻，钟永侯府的牌匾悄无声息地撤下，挂上陆宅牌匾。陆远泽跪在大门前，老泪纵横，心痛地抚着牌匾。他是钟永侯府的罪人，他是侯府的罪人，他到底做错了什么？陆昭昭吃完喜宴，舔着圆鼓鼓的肚子，牵着狗站在街角。嘻嘻，让暴风雨来得更猛烈些吧，你可要撑住呀！第181章生死难料。陆昭昭回府时，天都黑了。玉书摸摸他的肚子，
，满面忧心，又吃撑了。夫人定要骂我。小小姐乖巧听话，唯独面对鸡腿时毫无定力。一人吃饭一人当，我自己挨骂。陆昭昭拍了拍肚子，拍得咚咚作响。您还怪讲义气的。玉书捂着嘴偷笑。陆昭昭将狗绳拴在院门口，一回头，呀，追风，你项圈咋掉了？陆昭昭诧异的问道。追风竟然自己叼着项圈跟在他身后，你竟然没走丢哦。奶娃软软糯糯的说道：“追风松开嘴里的链子，咬了一天，狗嘴都酸了，口水直流。”陆昭昭将追风拴在门口，也不进屋，就蹲在追风身边，缩成小小一团，乖的不像话。“您蹲这儿做什么？”玉书好奇问道。追风坐在地上，他也乖巧的坐在地上，一人一狗极其和谐。追风要吃夜宵了。陆昭昭看了眼天，软萌萌的说道。刚说完，便见小厮端着个大盆走出来。玉书。追风的伙食极其丰盛，各种肉干、鱼干、果蔬都是许氏花了大价钱的。陆昭昭扬起肉嘟嘟的小脸，咧嘴笑得灿烂，摊开手，喂食的小厮直挠头。小小姐，您今儿肚子溜圆，可不能多吃，明日再来多拿，好不好？陆昭昭遗憾地摸着肚子，恋恋不舍地哦了一声。小厮悠悠地叹了口气，可不许再偷追风狗食。追风来了咱家，都没吃过几顿饱饭，看给追风给饿的，小厮都怜悯追风，不会说不会哭。真惨啊！玉书懵逼的看着他，一口一个好叔叔，一口一个叔叔真好，哄得小厮眉开眼笑，哄得对方团团转。玉书抱着他就走，颤声问道：“您天天夜里都来吃追风夜宵？”瞧见他和小厮的熟稔程度，只怕早已混熟。陆昭昭心虚的一笑，玉书眼前发黑，夫人天天给他控制饮食，合着他天天蹭追风夜宵，难怪吃素都能重三斤。好在狗食都是现煮鸡肉、鸡腿以及新鲜肉干烘干而制。至少健康干净。陆昭昭进门时，二哥正低着头跪在许氏面前。许氏黑着一张脸，眼眶通红，似乎闹了矛盾。陆昭昭脚步一顿，感觉气氛凝重，小家伙笑容悄悄收起。二哥挨打了，打了二哥就不会打我了吧？我就是多吃点饭饭。陆昭昭心头犯嘀咕。许氏瞥了他一眼，陆昭昭便摇摇晃晃跑到许氏身边，垫着脚将肉干递进许氏嘴里。娘亲，您怎么了？小家伙软软问道。许氏狠狠瞪了眼陆正月，问：“你哥还不是他干的好事？他竟然偷偷参军，战场上刀枪无眼，若出事怎么办？”许氏说着说着，声音哽咽：“如今各国之间本就关系僵持，随时都会开战。娘不争馒头争口气，儿子也想给您争口气，也给自己争口气。他宁愿将我们一家逐出家门，也要迎外事入府。他都踩咱们脸上了，既然他看不起我们，儿子定要活出个人样。大哥走科举。”儿子愚钝，愿意从军。娘，儿子喜欢军队，想要建功立业，求娘给儿子一次机会，好不好？许氏坐在椅子上落泪，他知道全家心里都憋着一口气。被逐出家门，被划去族谱，但凡有血性之人，都会视为奇耻大辱。孩子们在心中闷了这么久，心中都憋着气呢，想要一飞冲天，想要让陆远泽刮目相看。娘，让儿子尝试一年，好不好？若一年后毫无建树，儿子便回家。陆正月低声哀求，许氏静静的抹泪。陆远泽，你真是作孽啊！二哥确实很适合军队。许氏眉眼微动，瞧见儿子卑微乞求的模样，叹口气，将儿子扶起来。起来吧。他知道孩子们被陆远泽轻视，被他放弃，心中极其不甘。罢了，你且去吧，只必须注意安全，一切以生命为重。许氏终究选择了放手，而大步由娘，孩子已长出翅膀。他应该放手任他们闯荡。陆正月猛地抬头，面上满是欢喜。娘，谢谢娘，儿子定不负所望。少年眼中亮晶晶，这一刻，他心中燃起了熊熊烈火，是要闯出一片天下。他偷偷揉了揉肚子，他这段时日在军营的日子并不好过。许家从文，当初侯府邑是走的文臣路子。陆昭昭看了眼二哥，见二哥偷偷揉肚子，便知他受了伤。他爬上椅子，颤巍巍的倒了杯茶。从空间中碾碎一片丹药，沉入水中，脆生生道：“二哥喝水。”陆正月惊喜的接过，笑眯眯的一口饮下。妹妹倒的水真甜，也不知是不是错觉，还是心里甜，她竟真喝出了一丝甜滋滋的味道，甚至连身上的疼痛都减轻不少。嘿嘿，给二哥加点料，喝完百病全消，神清气爽，甚至还能增强体力，只是效果轻微罢了。当然，仅仅针对他来说。陆正月眉眼露出惊喜。他家昭昭真是个宝贝，果然此刻体内暖洋洋的，好似有一股力量自丹田而出。
，虽然微弱，但对如今的他来说正好。娘，儿子回房打拳了，娘早些歇歇。陆正月心里痒痒，当即告退。徐氏扭头看向陆昭昭，你呀你，又吃撑了。徐氏简直头大。昭昭，娘想到你整日不知饥饱，焦虑的通宵都睡不着觉，可怜天下父母心。昭昭前世再厉害，这一世还是个孩子啊。陆昭昭无辜的眨巴眨巴眸子，通宵睡不着啊。他呢？难道？许氏无奈，只得让玉书给他按摩肚子，将他抱下去。深夜，许氏洗漱完毕，穿着浅粉色亵衣，盖着被子躺在床上，半睡半醒之际，突的，床前冒出个披头散发的女鬼，月色下指隐约瞧见泛光的双眸。许氏嗷的一声，吓得魂飞魄散，尖叫着跳起来。啊！许氏一声尖叫，门外守夜的映雪踹门而入，大声喊道：“夫人，怎么了？”陆家各处亮起灯，许氏吓得缩在床角，面无人色，浑身瑟瑟发抖。烛光亮起，陆昭昭披散着头发，一脸无辜的站在床前。小小姐，您在夫人屋里做什么？灯之边穿外衣，边进门。陆昭昭眼神悠悠的看着许氏，娘，你不是睡不着吗？我来看看，娘是不是真睡不着？许氏，做你的娘，真是生死难料。第182章，天都塌了。许氏气得脑瓜子疼，可见他缩着脖子，赤着脚站在地上，又心疼不已。登之急忙拿锦被将他包裹，抱进怀里。您啊，差点将夫人吓得魂飞魄散，下次可万万不能如此行事了。登之见他小脸满是茫然，不由叹气：正两岁的孩子尚且不懂事呢。许氏抬手碰了碰他的小脸，冰凉一片，眼中露出心疼。罢了，下个月就要上学，也快活不到多久了。陆昭昭猛地瞪大眼睛：“什么什么？”噩哈！陆昭昭眼珠子瞪得溜圆。许氏见他呆呆萌萌，不由笑道：“前两日陛下召我进宫，谈及你聪慧伶俐，应当早些上学。寻常皇子三岁启蒙，你两岁入学，倒也不算出格。”许氏猜测，大抵因为昭昭能力逆天，陛下生怕他被养歪性子，想要提前启蒙，让他明理之事。毕竟陆远泽那一家子人都是上梁不正下梁歪的东西。昭昭无所事事，天天骑着狗四处吃瓜。他也怕影响招潮，况且招招保留一部分前世记忆，却又浑浑噩噩，记不清楚，总是似懂非懂、朦胧无知的样子。许氏觉得，早些入学也好，免得长成法外狂徒。陆昭昭也没想到啊，他只是来看看娘睡没睡，竟然听闻如此噩耗。上学，我我才两岁啊，天都塌了！拥有七个神灵弟子的上古大能，这一刻天都塌了。陆昭昭嘴巴瘪着，眼泪都要包不住。娘，我不想上学，我我,我还是个宝宝呢。娘，我再也不偷吃鸡腿了，不上学好不好？陆昭昭小心翼翼地拉着娘亲衣角，上学就见不到娘亲了。昭昭会想你，不要钱的好话一箩筐，结结巴巴地哄着许氏。昭昭，读书是好事儿，若昭昭只是个普通人，略识几个字也就罢了。可他拥有的力量太过庞大，万万不能走歪半步。再者，许氏砸吧砸吧嘴，他真无法忍受昭昭文盲了。陛下办了个小小班。里边皆是七岁以下的孩童，或许你能交到好朋友呢。昭昭两岁，至今没有一个朋友。许氏仔细想想，他身边皆是大人，一个同龄人都没有。陆昭昭眨巴眸子，为什么需要朋友？强者不需要朋友，强者注定是孤独的。陆昭昭大为不解。许氏心头一噎，弱者抱团取暖，强者独来独往。陆朝朝小手一挥，况且我不是没朋友。陆朝朝下巴一扬，我跟他们做朋友。他们只想做我手下。许氏闻言叹气，好像有点道理。朋友也就罢了，但上学一事避无可避。许氏很果决，读书没得商量。陆昭昭耷拉着脑袋，就像被霜打淹的茄子。许氏不忍心，却又无可奈何。登之将陆昭昭抱回寝屋，小家伙一句话不说，趴在床上神情样样的。小小姐，奴婢小时候家贫，想认几个字都认不了，能读书是好事儿。玉书小心翼翼劝道。后来奴婢卖身为奴。当时在许家，奴婢功夫不是最出众的，但因着奴婢识字，大老爷便选中奴婢。玉书低声道：“在贫苦百姓家中，若有人识字，那都是极有脸面的光彩事儿。”玉书劝了几句，但心中也明白，小小姐才两岁，哪听得懂大道理？只怕要难过一阵子。玉书给他掖好被子，悄无声息地退了出去。陆昭昭鼓着肉乎乎的脸颊，小脸趴在床上都挤得变了形。他悄悄滑下床，笨手笨脚地给自己穿好衣裳。还给自己戴上厚厚的帽子和小手套，笨拙的穿好鞋袜
，找了个小包裹，装上换洗衣裳，撅着嘴，哼，我要出去流浪，我要去浪迹天涯，我要积极养活自己，我要去捡破烂。两岁的奶娃娃气得要流浪，走之前还不忘拿走自己的奶壶。小家伙趁着众人熟睡之际，一道灵气打出，玉书便软软倒地。他踩在凳子上，打开大门。此刻已是深夜，他悄咪咪地摸到大门口，追风走。咱俩浪迹天涯，他蹑手蹑脚地解开绳子，带着追风便钻狗洞。夜里，谁也不知朝阳公主离家出走，浪迹天涯了。自由的味道，他张开双臂，背后背着个小包裹。刚出门，吧唧，就摔了个大马趴。小家伙鬼鬼祟祟的左右看了看，拍了拍自己身上的灰，装作一副什么也没发生过的淡定模样。他牵着狗在街上游荡。我们去桥下睡觉觉好不好？他指着桥头，拱桥下可以遮风避雨。小家伙刚靠近，便瞧见桥头下躺着几个乞丐。乞丐浑身破破烂烂，浑身臭烘烘的，头发都脏成一团。瞧见来了个孩子，乞丐皆是坐直身子。哪里来的孩子？去去去，这不是你该来的地方。乞丐们见他穿着干净，面容白嫩，便猜是哪家走丢的孩子。陆昭昭乃呼呼道：“我也要当乞丐，我要浪迹天涯。”几个乞丐几乎气乐，赶紧回家吧，身在福中不知福。谁家孩子大半夜跑了？陆昭昭才不搭理他们，他让追风躺在地上，他躺在追风厚厚的绒毛上，又掏出一块薄薄的小毯子，给自己盖得严严实实，怀里还抱着保温的奶壶，里面灌满热水。几个乞丐看懵了，你还有备而来？陆昭昭全缩成一团，奶乎乎的，软绵绵的。饶是几个乞丐都不忍将他赶走，带陆昭昭熟睡，给他守着夜，免得让人拐了。其中一个瘸腿乞丐摆了摆手，几人换了位置，将陆昭昭左右堵住，生怕被人抱走。胆子可真大，倒下就睡。估摸着哪家小姐偷跑出来，浪迹天涯了。这小家伙看着乖巧，还挺叛逆。几个乞丐嘀嘀咕咕，叛逆的真早。陆昭昭一觉睡到大天亮，丝毫不知。整个陆府都因他的浪迹天涯吓得魂不附体。谁也不知，因这两岁奶娃的离家出走，整个京城都快疯了。第183章，陆昭昭改名。啊！玉书一声惨叫，惊醒整个陆家。玉书浑身发软，吓得面白如纸，踉踉跄跄朝主院跑去，一边跑一边哭：“夫人，夫人，姑娘丢了！”玉书此话一出，许氏手中的簪子都握不住，霎时滑落。“你说什么？”许氏吓得脚软。昨夜他还来房中吓唬自己呢。玉书都快哭了，哽咽着道：“明明奴婢守在门口，可早上醒来，房里无人了。奴婢派人在府中四处搜寻，都不曾见到小小姐踪迹。”玉书又有些惊疑不定。奴婢夜里和玉琴轮流值夜，昨晚原本该奴婢守门，可不知怎么回事，奴婢毫无知觉地睡了过去，甚至明明奴婢连一丝睡意都没有，不知怎么就昏睡过去。他醒来又不曾感受到药物的痕迹。许氏面上一滞，能悄无声息弄倒玉书，只怕不是贼人。我有他的小土豆，先瞧瞧去。许氏带着人浩浩荡荡朝朝阳院而去。陆家三兄弟听得妹妹出事，立即赶向朝阳院。陆燕书抚着头，一脸绝望。屋中没有打斗，也没有外人入侵的痕迹，衣裳鞋袜都不在屋中，说明他是穿戴整齐离开的。若是贼人，压根不会有穿戴时间。奶壶也没了，还有他的小毯子。夫人，追风也丢了。哦，还有追风的肉干，丢了一袋。门外小厮来禀，众人面色诡异。陆元宵震惊道：“离家出走了？小土豆竟然离家出走？不对，桌上留有书信。”陆燕书见桌上放了张纸，拿起纸张一看，嗯，勉强称为信吧，很有文盲特色。画了两根火柴人，画了条狗，一人一狗，浪迹天涯。陆元宵这一刻，脑回路和陆昭昭同频。许氏懊恼道：“怪我，都怪我。昨夜我将他要上学之事告诉他了，当时他情绪便有些不对，却没想过他竟然离家出走。”许氏心头焦灼万分。小土豆还挺叛逆，胆子真大。陆元宵偷笑。陆燕书道：“娘，别担心，昭昭是公主，她身边有暗卫。”陆燕书语气顿了顿：“昭昭前世身份应当极为高贵，且无人能束缚压制。娘，你有没有发现，昭昭习惯性站在众人之巅？她被封为朝阳公主，没有一丝诧异，也没有一丝惊喜。除非她原本就站在高山之巅，俯瞰众生，且她想要做成之事，千方百计也会达成，说明不曾有人忤逆过她。”许氏抿着唇。艰难的点头，昭昭上学意味着他要被约束，要学习人间的规矩。
常年掌握生杀大权，不被约束，加上昭昭本就随性肆意，抵触上学很正常。娘放心，昭昭就是一时抵触罢了。再者，身边有无数暗卫看着，出不了事。您现在将他找回来，恐怕还有的闹呢。他才两岁，只怕要吃些苦头，让他流浪几日，看看外面的日子好不好过。陆燕书轻笑，小土豆胆子真肥啊！我赌三天，他会哭着回家。陆正月一脸笑意，我赌两天，这冰天雪地。三天够呛，陆元宵一脸兴奋。此刻的众人绝对想不到，熬不住的绝不是陆昭昭，哭着上门的也不是陆昭昭。此刻的陆昭昭浑身暖洋洋，睡得小脸红扑扑的。追风，你身上真暖和呀、啊！陆昭昭折起小被子塞进包裹，几个乞丐狐疑的看着他，那么小的包裹怎么把小被子塞进去的？小家伙，快点回家，有家不回，当心冻死！瘸腿乞丐瓮声瓮气说道。还凶狠地瞪了他一眼，试图把他吓退。另一个老乞丐瞥他一眼：“你信不信？你在外走两日，狗要都被人抓了煮火锅。”陆昭昭才不怕。这三人虽恶声恶气，可他感觉不到丝毫恶意。我不肥家，我也要出去讨饭。陆昭昭手上捧着个豁口的破碗。此刻外面又开始下雪。陆昭昭牵着狗在前头走着，三个乞丐面露担心，跟在身后。那边有钱人多，陆昭昭知道哪里官员多，哪里有钱人多，当即便往那边走。不行不行，不能走那边。瘸腿乞丐微微变脸，那边是刀疤的地盘，乞丐也有地盘划分的。老乞丐前段时日差点被打断骨头，刀疤是乞丐头头占着最繁华富裕的几条街道。上次他们气不过，偷偷过去讨了半天饭，便被刀疤打断腿。瘸腿摸了摸腿，眼中闪过一抹恨意，之后便将他们赶到了城北贫民区。他们人多势众，走吧，换个地方讨。陆朝朝下巴一扬，凭什么？天大地大。哪里讨不得？陆朝朝气鼓鼓的，在家要上学，讨个饭还有势力划分，气不气？他头也不回的往街上窜去，还不忘在灰里抓了两把，将小脸蛋糊的黑漆漆的。叔叔，行行好吧，叔叔，给个馒头吧。小家伙说话娇娇软软的，又长得矮小，看着就像个小土豆。包子铺的老板给了他两个馒头，他吃一个，追风一个。追风，有我在，绝对不会饿着你啊！素的一起分，荤菜。讨到再说。陆昭昭捧着热乎乎的包子，吃得津津有味。大抵因为亲自讨来的，格外香甜。喂喂喂，小乞丐也不看看这是谁的地盘，你也敢来这里讨饭？突的，身后传来一道凶神恶煞的声音。陆昭昭一回头，便见身后站着几个乞丐，为首的刀疤脸面色凶狠，眼神凌厉，手上拎着一根棍子。众乞丐皆以他为首。陆昭昭身后的三个乞丐浑身一抖：“刀疤哥，您大人有大量饶过他吧？”这孩子与家里闹矛盾，不是想抢您的饭碗。老乞丐瘦骨嶙峋，却拦在了陆昭昭跟前。刀疤冷笑一声，眼神落在陆昭昭身上，神情一顿，狐疑的看着陆昭昭，有点眼熟。他将老乞丐推开，蹲在陆昭昭跟前，仔细的看着他，有点眼熟。剑拔弩张的时刻，刀疤一句：“小贵人，是你吗？”试探着问道：“上回像是放榜，你叫我带人去忠永侯府讨洗钱来着，后来……”你又让我通知钟永侯，他便是那搞事的乞丐。你还给了我赏银脸，您怎么出来讨饭了？老熟人啊，这是陆昭昭的老熟人。此刻的陆家，许氏问道：“流浪一天，小土豆知道错了吗？”登之收到暗卫消息，神色诡异。小土豆改名了，他说：“他叫丧彪。”第184章，彪哥在线讨饭。噗，许氏是氏族贵女，素来注重言行，但此刻她绷不住了。一口茶直接喷出来，他，他叫什么？许氏满脸震惊，怎还给自己改名了呢？登之满脸无奈，大抵嫌陆昭昭不够霸气，他给自己改了个名，叫丧彪，江湖人称彪哥。登之老老实实回道。许氏嘴里喊着要让他吃苦头，实际每隔半个时辰就要问暗卫他的行踪和动静。彪哥，许氏笑得眼泪直掉。天啊，他怎么这么可爱？小土豆改名丧彪，哈哈哈哈。许氏笑得直打颤，消息给皇帝送进宫了吗？登之满脸无奈，送了，陛下早中晚问好几回呢。许氏笑得捶墙，他可以想象皇帝能笑得怀疑人生。再忍忍，再忍忍，这小家伙想以流浪拿捏我和陛下，不出三天定要哭着回家，让暗卫务必看好，每个时辰回来禀报消息，给他们本月三倍月银，绝不能让公主受伤。许氏千叮咛万嘱咐，奴婢明白。登之笑着道。现在小土豆去哪里讨饭了？咱们装作路过去瞅瞅。许氏一天不见
，心里惦记陆昭昭。登之偷笑，知晓他挂念昭昭，在贵嫔巷讨饭呢。他倒聪明，那条街住着达官显贵。许氏往门外走去，没一会儿，荣彻便坐在马车前。你什么时候成马夫了？荣彻偷偷从怀里翻出一本书，铿锵有声道：“我只愿做你一个人的马夫。”登之哆嗦了一下，抖出一地鸡皮疙瘩。许氏，荣彻抱紧怀里的书。偷偷瞥了眼追妻三十六计，荣彻耳根子通红。你今日怎么上朝？此刻正是上朝的时间。每年有十五日年假，我十八年不曾休，这次我全休了。荣彻憨厚道。许氏惊讶至极，朝堂上一个萝卜一个坑，皇帝竟能让他休禁一年，且镇国将军的位置极其重要，陛下竟然同意。荣彻摸着后脑勺，陛下大度，是，大度个屁！他儿女俱全，娇妻美眷一大堆。我还是个老光棍呢，皇帝不同意，他和他爹抱着皇帝的裤腿哀嚎。荣家要绝后了，荣家无子送终啊，你儿女双全，臣还是个孤家寡人啊。荣彻抱着皇帝的腿哭嚎，哪里还有在战场上的威风模样？皇帝无奈，允他一年假追媳妇。荣彻赶着马车一路往贵平巷而去。贵平巷靠近皇宫，此处极为繁华，来来往往的贵人极多。小小姐，奴婢看到了小小姐。登之压低声音。兴奋地在许氏耳边说道：“许氏一抬头，便见陆昭昭牵着狗，身后跟着一群乞丐。乞丐在他面前服服帖帖，极其恭敬的样子。还没大腿高的陆昭昭，穿得圆滚滚，就像个小土豆似的。如今看来，还真像土豆。”许氏捂着嘴偷笑，瞧见他过得不错，许氏稍安心。小土豆，回家吗？许氏轻声喊道。刀疤拉了拉陆朝朝袖子：“彪哥，那个女人叫你小土豆，你不是叫丧彪吗？”陆昭昭抬头一看。下巴一扬，正经回道：“他认错了，丧彪才符合我的身份。”话音刚落，一辆奢华的马车驶来，乞丐们急忙往后退：“滚开，滚开，别挡道！”马车停在银楼前，小厮跳下来驱赶乞丐。“是和硕王爷。”刀疤抱着陆朝朝后退。玉南王正好下朝，特意来银楼替王妃挑些首饰。他眼光一瞥，便瞧见脸上脏兮兮的陆昭昭，以及他身边标志性的那条狗。谢玉南咬了咬牙：“陆昭昭。”上回讨债，惹得媳妇回娘家住了几个月。他下巴一抬，啪嗒，一脚将陆昭昭讨饭的小碗踢飞出去，成了碎片。滚远点，臭乞丐！晦气，赶紧把小乞丐赶走！见一次，打断你的腿！谢玉南扫了他一眼，冷斥道：“晚晚晚，我的碗！”陆昭昭急了，刀疤认识玉南王府的马车，抱着陆朝朝，浑身哆嗦，不敢靠近。别去，那是先皇的亲弟弟，当今圣上的小皇叔，惹不得。这位小皇叔性子狂傲不羁，听说陛下都不敢招惹。陆朝朝眼睁睁看着他进了银楼。我的碗，我的碗！陆昭昭气得跺脚。许氏瞧见这一幕，心头一紧。我只是想讨钱，他却砸我的碗。陆昭昭生气了，我偏要去他家讨。陆昭昭二话不说，便带着小弟叩响了玉南王府。刀疤神色惊恐，算了吧，咱们乞丐遇到这种事很正常。陆朝朝小手一挥，可你们是我丧彪的兄弟啊！跟着我，不能受委屈。刀疤，讨饭不是这么讨的，快走快走！谁讨饭上去敲门啊？把我的碗给你。玉南王性子不好，素来最不喜气儿，当心伤到你。刀疤抱着陆昭昭就要走，吱呀！王府大门微开，小厮并且瞧见陆昭昭，只对着刀疤几人道：“作死啊！”乞丐上门，晦气，赶紧滚！竟敢敲王府大门，滚！小厮横眉冷眼，当即怒骂。侍卫将众人驱赶出门。随即关上王府大门，许氏站在酒楼窗户，远远看着这一幕，心疼又感慨：真狼狈啊！该回家了吧？许氏呢喃。被关在门外的陆昭昭气得小脸通红，简直有损威严，有损我丧彪威严。陆朝朝将追风的肉干一人分了一条，你们在外面等我。他熟练地绕着王府城墙走了一圈，在不显眼的地方将碗大的狗洞掏开。嘿，谁让他力气大呢？追风等我昂。他身负灵气，躲开侍卫，轻而易举。弯弯，本王替你选的发簪，喜欢吗？谢玉南怜惜的看着妻子，亲自替王妃簪发。王妃生完三个月，如今身姿越发动人。沐浴完，身上带着浅浅的异香。谢玉南不由越靠越近，两人肌肤相亲，呼吸交缠。谢玉南手掌轻抖，他已经一年多不曾碰媳妇儿，此刻整个人都是兴奋欢喜的。我总觉得，好似有人偷看。王妃神色尴尬。他总感觉浑身不自在，弯弯多虑了。这可是王府，谁能进门？谢玉南轻笑，食指轻挑王妃的发梢，气氛越发暧昧。
，行动之时，还我的碗！稚嫩的嗓音从床下传来。谢玉楠浑身一僵，王妃之间尖叫一声，抓起锦被便将自己罩住。谢玉楠震惊的往床下看去，奶乎乎的娃娃匍匐般趴在地上，黑着石一般的眼珠子正怒气冲冲的看着他，肉乎乎的小手摊开，还我的碗！五指张开，小手颤巍巍的伸出来，行行好，赏点钱吧。谢玉楠，谁他妈教你这么讨钱的？第185章，你想诛我九族？谢玉楠浑身气得直哆嗦，面色狰狞，咬牙切齿。本王只打碎了你一个碗，你他妈竟然请我床底下！陆昭昭慢吞吞的爬出来，我只想讨饭，但你踢碎我的碗，让我丧彪，很没面子。这很影响他的脸面脸。你两岁的奶娃娃要什么脸面？谢玉楠一脸震惊，见媳妇面色通红，死死瞪着他。他急忙单手提起陆昭昭的衣裳，将她拎了出来。孩子的脸就不是脸吗？陆昭昭不服，谢玉楠气得脑子发麻，就不给讨？你怎么样吧？本王最大的秘密，你已经捅给弯弯了。本王没什么能被你威胁的。谢玉楠从小骄纵长大，朝堂上敢和皇帝呛声，如何能忍耐自己几次三番被陆昭昭威胁？他自认自己没什么见不得人的秘密。陆昭昭瞥了他一眼，又瞥了他一眼。谢玉楠不知为何。总觉得在他目光下无所遁形，好似被他看穿一般。你看本王做什么？本王对弯弯没有任何一丝隐瞒。谢玉楠抬头挺胸，陆昭昭趴在花草旁边，脑袋一点一点的，时不时目光惊奇的看向他。你藏私房钱？陆昭昭定定的看着他。谢玉楠白眼一翻，哪个男人不藏私房钱？房梁下，床板底下，花园第三棵树底下，还有茅房里。陆昭昭毫不客气的指出他所有的私房钱。谢玉楠咬着牙，阴恻恻道：“给弯弯，全都给弯弯，大不了本王不藏了，看你能奈我何。”陆昭昭挠了挠头，谢玉楠眉头一挑：“还有什么话说？小叫花子，滚出王府吧！本王可不似朝中大臣，给你脸面。”谢玉楠轻斥：“他自出生就不曾受过委屈，先皇是长兄，而自己是最小的弟弟，从小先皇便将他当亲儿子养。”陆昭昭面色迟疑了一瞬：“其实我只想讨饭。”不想讨到你家破人亡，谢玉楠气得笑出声。你说本王没什么怕的，你讨个饭还能讨到家破人亡？他神色不屑，满脸傲气。陆昭昭小心翼翼道：“你。”谢玉楠神色轻松，半点不慌。你在外征战时，先皇驾崩，他想穿嗯嗯嗯，最后一个字还未吐清，某人当即弹起来。嗯嗯嗯。陆昭昭被捂住了嘴，谢玉楠浑身颤抖，眼中露出一丝惊恐，牙齿都颤了颤。祖宗，你是我祖宗。他捂着陆昭昭的手，都在颤抖。这一刹那，浑身血液倒流，一股寒意直冲天灵盖，甚至引得他浑身汗毛倒立，牙齿都轻轻发颤。他极力控制自己的表情，挡住暗卫的视线。他连年征战，早已知道皇帝在朝阳公主身边安插了暗卫。他轻轻吸了口气，平复情绪，将陆昭昭抱在怀里。行了，行了，不就是想讨饭吗？讨讨讨，给你讨。谢玉楠紧紧抱着他。进了书房，一进门，他忽地浑身发软，扶着墙才站稳。陆昭昭无力地从他怀中滑落。你让我说的。陆昭昭无辜地看着他。谢玉楠啪嗒，直接跪下。你讨饭就讨饭，你怎么能要我九族的命呢？压低声音，一脸绝望。娘的，他怎么什么都知道？求求了，祖宗，你是我祖宗，我再也不跟你贫嘴。求你，千万别提。这回他真是冷汗都下出来了。任何人都别提。儿女年幼，还望朝阳公主嘴下留情。如果可以，晚上不要说梦话。若她不是朝阳公主，她现在一把就能拧断她的脖子，将秘密掐死在摇篮。只差那的功夫，她浑身衣裳都已经被浸湿。她现在很后悔，为什么要踹她碗？她只恨不能扇死自己。她为什么要作死？为什么要去挑战九族的威力？虽说她和皇帝一个九族，可她有自己的血脉，自己的子嗣啊。我管得住自己嘴，可我哪管得住梦话？陆昭昭一脸无语地看着他，见谢玉楠面色苍白，他顿了顿。大哥说：“与人谈价，要适当的停顿，给对方心理压力。”谢玉楠一难言尽，到底谁交给他的？明知他做戏，偏生他真的怕了。谁让这秘密能株连九族呢？除非行行好吧，赏点钱吧，吃饱我就不说梦话了。还有，还我碗！我的初衷只想讨饭，是你先替我饭碗的。谢玉楠一口血梗在喉咙。咽不下去，吐不出来，绕来绕去，仅仅因为踢了他的碗，一个破碗引发的血案
，诛九族的血案，给你，都给你。”谢玉楠无力的摆手：“是的，他有个大秘密，足以被血洗满门的秘密。他是父亲老来子，自己出生没多久，老父亲就没了。先皇是长子，亲自抚养他长大，一边打天下，一边养育幼弟，倾注的心血比对宣平帝更多。”当年先皇突然病重，他正好在外征战，先皇接连三道急诏，要他回京，一道比一道急。他当时被战事绊住，无法抽身。直到第三道急诏，传信的是个小太监，小太监将书信交给他，当场咬舌自尽。他打开急诏，里边只有一块玉佩，是前朝薛氏皇帝的贴身玉佩。先皇当年推翻前朝，悄然留下做了纪念。那一刻，他明白了长兄三道急诏的意义。先皇。想要传位于他，等他三天三夜不停歇，中途跑死几匹马，赶回京时，先皇已经驾崩。新帝宣平帝顺理成章的继位。事后，他将玉佩磨成粉，亲自撒入护城河中，不敢告诉任何人。事已至此，若流露出消息，他这一脉都会被斩草除根。谢玉楠哭了。征战沙场数十年，铁骨铮铮的小皇叔，哭得泣不成声。陆昭昭，你是我的克星。陆府，第二天，昭昭知错了吗？玉南王爷有没有将他赶出门？许氏问道。登之眼神呆滞，娜娜道：“玉南王爷将他的丐帮小弟请进王府大吃大喝了。”哦，他已经统一丐帮。第186章：深夜惊魂。许氏坐不住了，统统一丐帮，他才两岁。许氏瞪大眼睛，虽然才两岁，可他能让玉南王请乞丐们吃饭啊？放眼北昭，乃至全天下，哪个乞丐能进王府用膳的？还被奉为座上宾。原本只是这一块的地头蛇，现在全城的乞丐都想投靠他。暗卫传话，再不把人带回来，他就要闯出一片天，统领丐帮了。登之缩着脖子，许氏心头有些怀疑。这才两日，不至于吧？犹豫片刻，便听得前院来报：和硕亲王来了。他是听过谢玉南名讳的，只比皇帝大几岁，但自幼被先皇宠溺，颇有些无法无天。在朝堂上，宣平帝都不敢对上这个小皇叔。许氏是个和离妇人，瓜田李下。生怕被人泼脏水，从不单独与男子接触。说起来，他现在对男子有些排斥、抵触心理。况且对方还是小皇叔，即便许家强盛之时，小皇叔对许家都不假辞色。此刻，厅内站着好几个侍女，素来桀骜不驯的天之骄子，此刻红着眼睛站在陆家。许氏原本心头忐忑，生怕触怒这位小皇叔，却不想对方姿态格外低。许夫人，她甚至站起身，对着许氏点了点头。对宣平帝都一副冷脸的他，此刻扯起嘴角，看着许氏格外和善。许氏，我亲爹都没有的待遇。许夫人，听闻朝阳公主与家中闹矛盾，已经流落在外两日。谢玉楠客客气气道：“哪还有平日里的盛气凌人？”昭昭心性单纯，尚且年幼，只是与家中开玩笑罢了。许氏才不会在外人面前揭短。谢玉楠轻咳一声：“许夫人，有句话不知当讲不当讲。按照辈分，公主算是本王晚辈。”咱自家人不说两家话，谢玉楠直接攀上亲戚，给许氏都整糊涂了。京中本就混乱，朝阳公主聪慧伶俐，天资聪颖，若独自在外结交三教九流，只怕容易走歪啊。当然，本王并不是说朝阳公主不好。谢玉楠求生欲满满，他如今尚是一张白纸，结交什么人，便会涂抹出什么颜色。谢玉楠晓之以情，动之以理。许氏心中对王爷颇为改观，没想到谢玉楠竟是个大好人。许夫人万万不能任他流落在外啊！快回家吧，本王真的受不了。许氏犹豫了一瞬，这才道：“多谢王爷挂怀，昭昭之事我定会慎重对待。”许氏猜测，大抵是昭昭带乞丐吃饭的缘故，吓到王爷了。谢玉楠抿了抿唇，许氏到底是个独居夫人，她不好久留，只得就此作罢，告辞离去。谢玉楠前脚刚出门，后脚太子登门，劳烦许夫人将昭昭带回家吧，姑时再承受不住了。太子擦了把汗。单刀直入，他与许氏关系还算亲近，倒不必含糊。太子悠悠的叹口气，他真的心好累。昭昭说：“太子不如叫花子有出息，叫我一同去讨饭。每日下朝，便有小乞丐守在宫门前，你懂吗？堂堂太子在街上讨饭是什么样的心情？姑觉得他已经乐不思蜀，浑得风生水起了。再不回家，怕是不愿回。明日便是他继任丐帮帮主的继任仪式，太子扶额。”他已经快混成京城一霸了，彪哥的名讳传得比朝阳公主还广。许氏脸颊一抽，乖乖，他开始拉亲朋好友入伙了。许氏当即坐不住，登之被马车。许氏着急忙慌的出门。
。此刻天色已黑，许氏只能带着他在京中四处寻找。再有一个时辰暗卫便要传话回来，不如再等等。这会也不知昭昭在哪里啊。可许氏等不及，先在桥头破庙找找。许氏面露忧心，生怕慢一步，堂堂公主就成京城一大恶霸了。许氏寻人时，正好听得一处房屋前有个老婆婆抱着孙女骂街：“嫁给你，真是倒了八辈子大霉。”成婚三十年啊，变掉三十年的鱼，如今已当祖父，依旧整日钓鱼，白天黑夜不见人，家中大事小事都要靠我。老婆子怎么这么命苦啊？大晚上的不回家，这辈子都改不了。老太太身侧还有邻居隐隐劝道。映雪眉头轻皱，钓鱼乃陶冶身心，怎能骂人呢？登之瞥了他一眼，有钱人才陶冶身心，贫苦百姓只想饱腹。听婆婆所言，家中贫穷，她便该多顾家。而不是靠钓鱼躲避现实，登之心头清楚明白着呢。众人只略听两句，便匆匆离开，并未放在心上。而此刻的陆昭昭，怀里抱着金婉婉，手上牵着追风，肚子吃得溜圆，寻了个僻静的地儿，顺势躺了上去。嗯，是个乱葬岗，真安静。陆昭昭很满意。远处水光粼粼，似乎隐约有水声传来，好似有人在钓鱼。陆昭昭打了个饱嗝，眯了一会儿。又被鱼尾拍打水面的声音惊醒，他顶着两天没梳洗的鸡窝，揉了揉眼睛。白嫩嫩的小姑娘坐在坟头上，浑身都泛着白光，毫无血色，是个钓鱼的爷爷。陆昭昭坐在坟头上，地上的干草发出悉悉索索的声音。对方回头瞥了一眼，又伸手揉了揉眼睛，再一看，似乎身形微有些僵硬。陆昭昭打了个哈欠，一手攥着狗链，一边往河边走去。这条河位置偏僻，四面皆是树林，陆昭昭所在的位置。正好是乱葬岗，陆昭昭小心翼翼走到爷爷身边，生怕惊到爷爷的鱼，丝毫不曾发现钓鱼的老人手掌哆嗦，连鱼竿都握不稳。陆昭昭避免吓到爷爷，轻轻喊了一声“爷爷”。月色下，乱葬岗出来的婴孩显得格外瘆人，老人浑身僵硬，好似动作都变得机械，他甚至不敢回头。你，你打哪儿来啊？钓鱼的老人声音颤抖。陆昭昭指了指乱葬岗，那是我家，天大地大。四海为家，老人抖得更厉害了。这是我的朋友，他指着铁链说话，介绍自己的朋友。老人鼓起勇气，回头看了一眼，便见浑身如白纸雪白的小婴儿，咧着红艳艳的嘴，朝他笑得开心。顺着他手中铁链看去，我的朋友不是人，他是只狗。还未说完，老人发出尖锐的惨叫声：“嗷、哦！救命！”鱼竿一扔，发出凄厉惊恐的惨叫：“有鬼有鬼啊！再也不钓了，再也不钓了。”连滚带爬，鬼哭狼嚎的一路狂奔，转瞬之间，面前空无一人。陆昭昭迷茫的挠了挠头，什么鬼？怎么回事？追风！猛地一回头，铁链上空空如也。我狗呢？第187章。老太太中风，追风，你怎么乱跑呀？陆昭昭将追风重新套上，小家伙嘴里絮絮叨叨：怎么回事呀？追风，老爷爷为什么哭着跑了？只是狗不见了而已。陆昭昭一脸迷茫，找不到缘由。深夜，从乱葬岗爬出的婴儿，浑身毫无血色，指着空无一人的地方，喊着：“我的朋友不是人。”就问：“谁不怕？”陆昭昭不懂，他毫无心理负担的爬回坟头，再次睡了过去。小家伙蜷缩在狗毛中，身上盖着小毯子，身上暖烘烘的，好似连风都变得温柔，生怕惊醒沉睡的他。天色大亮，昭昭，昭昭，小土豆起床了。陆昭昭摆了摆手，怎么听到娘亲的声音了？陆昭昭还来不及反应，便被抱入温暖的怀抱，吸了吸鼻子。咦，是娘亲的味道，我梦到娘亲了。不对啊，我一次都没梦到过娘亲，梦里只有鸡腿。许氏扎心了。陆昭昭强撑开眼皮，便瞧见许氏笑盈盈的看着他。娘亲，陆昭昭眼睛一亮，抱着母亲脸颊，狠狠揪眯一口。好香好香的娘亲，娘亲，你怎么来了？你也要来投靠昭昭吗？陆昭昭忽闪忽闪着大眼睛。一脸期待，许氏无奈至极，娘可不混江湖，娘带你回家三天了，也该回家了吧？陆昭昭一顿，我今天还要当老大呢，怎么办呀？娘已经与陛下商议，再推迟一个月入学，你看可好？而且每日只上半天学。许氏慢悠悠道。陆昭昭心头犹豫不决，每日课间还加一次点心。好的，娘，我马上回家。陆昭昭立即点头，生怕晚了娘就后悔。彪哥，彪哥！陆昭昭回府时，刀疤等人大声朝着他招手。陆昭昭想了想，娘亲，我要和朋友们告别。徐氏点头应下。
。陆昭昭将小包裹递给刀疤，这是我讨来的钱，你安置小弟，我会出来看你们的。刀疤拿着包裹，掷地有声：“彪哥，你放心，我刀疤一定安顿好兄弟们，绝不让你失望。你永远是我们的彪哥。”陆昭昭一步三回头的爬上马车。许是，小土豆，他们怎么叫你彪哥呀、啊？陆朝朝盘腿坐在马车上，一副乖巧老实模样。娘，我不知道，我是土豆。短短三天。江湖上便流传着彪哥的传说。途经贫民区时，听得一个男人痛哭哀嚎：“老伴，不钓鱼了，我这辈子都不钓鱼了，乱葬岗闹鬼。”他手上拿着铁链，指定是要找替死鬼拘魂。陆昭昭趴在车窗边，总觉得此人有些眼熟。陆昭昭回家后，玉叔狠狠大哭一场：“小小姐，您都瘦了，您怎能不带玉叔？”玉叔抱着陆昭昭，哭得眼眶通红。许是，哎，你这话可真违心。昭昭，你闯荡江湖回来了。夜晚，陆正月回府，笑着道：“收获怎么样呀？”陆昭昭小脸犹豫了一瞬：“二哥，比你闯荡江湖赚钱多了。哎，二哥闯荡半年，还不够我讨三天饭。算了，自家哥哥笨点，养着吧，就当个吉祥物也行啊。”陆正月面上笑容缓缓一致：“我为什么要自取其辱？”刚进门的陆元宵默默闭上嘴，眼里满是幸灾乐祸。<笑>二哥非要去踢铁板，带陆燕叔回府，众人一同用了晚膳。刚放晚，便听得小司机匆匆来报：“夫人出事了，什么是大惊小怪？莫要惊了小姐夫人。”登之瞪了门房一眼：“登之姐姐，十万火急啊！”门房擦着冷汗：“夫人，方才侯陆宅那边闹哄哄的，听说老夫人突的昏倒，不省人事，歪嘴流口水，语言不利，好像中风了。”此话一出，陆家满腹哗然。难道老太婆被气死了？陆昭昭突的坐起来，她死了会请我吃席吗？当孝子我不去，吃席还行。听说大户人家死了老太太，席面很丰盛。陆昭昭摸着肚子，她经常吃撑，夜里肚子疼。许氏如今便管着她的饮食。许氏差点被他心生气乐，到底怎么回事？仔细说来。登之一听，这可是大事，急忙问道。门房擦把汗道：“这段时日陆宅不顺。”裴夫人便自告奋勇要去小佛堂抄写经书，为陆家祈福。接连抄写半月，甚至夜里歇在小佛堂。今儿夜里，老太太临时起意要去佛堂上香，并未告诉任何人，自己个儿去的。也不知撞见什么，受到刺激，老太太突的一声哀嚎，直接栽倒在地，磕在桌边，当场脑袋见血。等清醒过来，便歪嘴流口水，话都说不清楚，半边身子无法动弹，中风了。众人惊愕不已，活该，骗娘十八年。这就是报应。十岁的陆元宵尚且掩饰不住情绪，当即怒骂。许氏微摇头：“元宵在家中骂也就罢了，在外可说不得。你还要走科举，万万不能留下被人攻讦的把柄。外人可以骂，但若是有血缘关系的亲孙子骂，可就要被戳脊梁骨。世人一贯如此。”哎呀，哎呀！听说裴氏把姘头剃了头发，冒充高僧住进家中了。老太太不会当场撞破奸情吧？陆昭昭嘿嘿偷笑，刺激。真刺激，想吃瓜，疯狂的想吃瓜，想吃瓜的何止陆昭昭。许氏捏了捏手绢，嘴角疯狂勾起，压都压不住。他清了清嗓子，干咳一声，面上一派端庄模样，语气颇有些伤怀：“你们虽被逐出家门，划去族谱，但在世人眼里，终究有养育之恩。老太太出事，走一趟，反倒能堵悠悠众口。”许氏坐直身子，一本正经的说道：“晏殊会试在即，正月刚入军营。”元宵明年要参加同生事，要多留时间看书，所以母亲替你们走一趟。许氏眼神灼灼，吃瓜吃瓜吃瓜。嗨，一景不还乡，落井不下石，人生有什么意义？第188章拉裤子。娘，我也想去。陆昭昭说完一顿，想给祖母尽尽孝。假的，我想看八卦，我要走在吃瓜前线。陆昭昭期待的看着母亲，许氏不想带他，可又怕他跟那群丐帮兄弟浪迹天涯。罢了，与我一起吧。你们放心，母亲会替你们好好慰问祖母，好好博前程去吧。许氏摆了摆手，陆燕叔三人走出院门。陆正月压低声音道：“娘变了，以前多么高贵端庄的贵女啊，这等龌龊事，她甚至都不敢靠近，生怕污了自己耳朵。现在呢，娘想看笑话，想落井下石的眼神藏不住。一场合离，娘整个人都变了。”陆燕叔神情淡淡：“你不觉得她逐渐潮化了吗？”几人一愣，还真是逐渐被昭昭影响。这样也好，任谁被欺骗十八年
。所谓的真爱，从头至尾就是一场骗局，都会心性大变。莲儿带女被逐出家门，娘没疯，已经是坚毅了。兄弟三人气氛有些凝重，别人看清我们，我们更要奋力上进，绝不让母亲被轻视。陆元宵举着胖乎乎的拳头，好，元宵有志气。陆正月拍着他的肩膀，陆燕说笑看弟弟。我查小厮给你送了些书籍过来，我已经做过批注，若有不懂的，随时来寻哥哥。陆元宵眼睛亮得灼人，大哥当朝借援，想求他指点之人不计其数。元宵愚钝，给大哥丢脸了。陆元宵红着脸，此刻的陆元宵哪里想过将来的自己会成为当时大儒呢？毕竟他终其一生都在念叨一句话：我是全家最愚笨之人。此刻，陆昭昭换上皇帝赏的熊皮袄子，坐上马车去看戏。你不许踢我啊！他认认真真对质子玄纪川说道：“玄纪川，对不起。”默默低下头。去年将他错认成熊，踹进雪堆里，他倒霉了一个月，差点丢命。玄纪川殷勤地将他抱下马车，恭恭敬敬跟在陆昭昭身后。哈，东林太子还不如自己过得好呢。朝阳公主身份高，他只需要对陆昭昭低头，不丢人。登之上前拍门，小厮开门，面露惊喜：“登之姐姐，您怎么回来了？”一看身后，瞧见夫人，小厮激动的热泪盈眶。夫人离了你，咱们日子真难过。别贫嘴，听说老太太中风，夫人心善，特意替几个哥儿来瞧瞧。登之笑着递了赏银过去。公子们心善呢，夫人快请进。小厮将许氏迎进府。许氏打量着曾经的侯府，短短一年，已经能显现出落魄。曾经的钟鸣鼎食，纸醉金迷，就像是一场梦，早已破碎。来来往往的丫鬟。见到许氏，皆是恭敬行礼，眼泪汪汪，一脸不舍。还未进门，便听到屋内传来低低的呜咽声。娘，儿子还未尽孝，您怎就中风了呢？陆远则声泪俱下。老太太受到刺激，中风不可逆，家眷只能好生料理。太医叹口气，便带着药童离开。娘，您到底怎么受的刺激啊？陆远则万分不解。裴氏悄悄捏紧了衣角，听得许氏探望，一屋子人霎时朝门口看来，大门微开。月华洒落人间，陆远则泪眼朦胧间，许氏踏月而入。操劳十八年，少女磨成婆，曾经不入眼的古板女人，不知何时褪去满身疲惫，变得灵动柔美，肌肤如雪般白皙，一双眼眸如夜空中闪烁的繁星。柳叶眉娇俏动人，头上一根简单的碧绿簪子，更衬得她出尘脱俗，比少女时的她更添一丝韵味，让人一步开眼。陆远则看了眼裴氏，日日哭喊家中无钱，但总是打扮的庸俗奢华。似要将所有金银穿在身上，庸俗至极。陆远则哪里明白，人越缺乏什么，便越想要证明什么。裴氏死死捏紧帕子，瞧见陆远则恍惚的眼神，气不打一处来。你来做什么？看好戏吗？裴氏冷冷讽刺。嘿，猜得真准。陆昭昭偷笑。陆远则眼神都快粘在许氏身上，让他极恨不已。许氏捏着帕子，轻笑道：“我可不似你这般上不得台面。我与老太太十八年婆媳关系，从未红过脸。”我来看看他怎么了。许氏擦了擦眼角虚假的泪水，你怎么照顾老太太的？这十八年，老太太生病都是我端屎端尿、彻夜不休照顾的。你才进门一年，老太太就中风了。我当年给老太太端屎端尿，毫无怨言。你也要对老太太尽心尽力，不可假手于人。许氏认真说道。裴氏气得直咬牙。陆远则眼眶发红，似颇为感触。赵姨娘说的做。陆远则低声道。许氏靠近床榻。老太太眼歪口斜，嘴里流出晶莹的口水，竟是已经瘫痪。呵呵呵呵，嘴里发出呵呵的声音。你不要血口喷人，我当老太太亲娘一般照顾的。为了给她抄佛经祈福，在佛堂住了半个月。裴氏哭着抹泪。老太太一听此话，眼睛瞪大，面色涨红，似乎情绪极为激动。明明动弹不了，但她整个人都在抗拒。哎、啊、呀，呵呵，她嘴巴歪斜，一个字都说不出来。激动处甚至开始流泪。他死死瞪着裴氏，发出绝望的哀嚎声。老太太似乎在反驳。听说老太太去佛堂才受到刺激中风，你在佛堂做什么？许氏状似无意问道。裴氏捏着帕子，怒斥：“我当然在抄写佛经。”哎呀哎呀，抄什么佛经呢？定是让老太太抓个正着。陆昭昭从怀中掏出一把瓜子，蹲在角落认真磕着。夜里没点灯，又吹着风。老太太半睡半醒之间，兴许被窗边张牙舞爪的树枝吓着了。我好好抄经，难道还有错吗？老太太恨啊，一双眼睛怨毒的看着裴氏，她看着陆远泽，又看着裴氏。可陆远泽
，什么也不懂。老太太放声痛哭，浑身颤抖，一个字都吐不出来，一张嘴口水肆意。裴娇娇，你怎么敢的呀？我做主将你养在外头，为你筹谋，为你搓磨许事，而你竟然骗我，给远泽戴绿帽子。他将亲生孙儿、孙女逐出家门，却留一对孽种在家中。他情绪激动地看着陆远泽，嗷嗷直哭，只恨无法提醒儿子。哎呀，怎么屋内好臭？许氏捏起手绢压住鼻子，皱着眉头。陆昭昭指着老太太，脆生生喊道：“他拉裤子啦，他拉裤子啦！”第189章，没接住的福气，气氛瞬间凝固，所有人呆呆地站在原地，不知所措。老太太这辈子命格极好，只是一手好牌让她打烂。出生在农家，家中姊妹几人，所有姐姐都嫁出去，给唯一的弟弟换彩礼，给他盖房子。姐姐们有的嫁给老官夫。有的嫁给富裕家族做田房，结局都不好；而自己呢，嫁给一个三十岁不曾娶妻的老男人。老男人没读过什么书，在深山打猎得来的彩礼，娶回他。家中贫苦，但老男人会疼人。嫁过去第二天，老男人刚圆房便出门打天下，第二年便成为开国功臣，封了侯。他挺着肚子，从一个农家妇人翻身一跃成侯府主母，因腹中长子，直接坐稳侯府主母之位，一切幸运至极。他原先还有个大哥，大哥是个庄稼汉，婚后不久因病去世，嫂子生下一父子裴娇娇，便改嫁。裴娇娇14岁那年，家中来信说裴娇娇生的娇美，想要让她寄养在侯府谋个好亲事。他本着照顾娘家唯一侄女，便让人接近京。谁知与儿子暗生情愫，他气啊！他喜欢裴娇娇胜过亲生女儿，可他万万不能嫁给侯府啊！自己和老侯也没根基，在朝中举步艰难，儿子必须娶个强有力的外援。后来，儿子娶妻许氏，自己做主将裴娇娇养在外头，只等将来顶替许氏位置。许氏所生的陆燕书是个天才，名满京城，他动摇了。优秀的子嗣是侯府的根本，只可惜陆燕书无福成了摊子。陆景怀出露才华，他隐隐有些动摇，直到偶遇护国四方丈，暗指侯府要出大贵人，他终于下定决心除许氏。他前半生顺风顺水，一切富贵水到渠成，就像。上天将富贵送到身边，直到他算计许氏，算计陆昭昭，满盘皆输。上天送上的所有荣华都在一点点剥离。他这一生极好颜面，此刻屎尿失禁躺在床上，整个人都是崩溃的。这么大的人，怎么还拉在裤子里呢？陆昭昭捂着鼻子站在门口，一脸嫌弃。丫鬟正要上前，许氏淡淡道：“裴夫人，还不快去！当年母亲病重，我衣不解带，端屎端尿，从不假手于人。”如今老太太瘫痪在床，我虽心有不忍，可到底已是前儿媳，如今只能靠你了。许氏笑得真诚，虽说府中有丫鬟，可丫鬟伺候的再好，哪有家人尽心？况且老太太好脸面，也不乐意让外人伺候。闻见空气中的臭气，裴氏便面色发紧。陆远泽似乎不愿被许氏轻看，瞪了眼裴氏，还不快去伺候？娘素来最疼你，这点小事也要推脱？陆远泽此话更是气得裴氏双目赤红。他哪里做过端屎端尿的活儿？可此刻容不得他拒绝。丫鬟端来热水，裴氏强忍着恶心，褪去老太太带屎的衣裳。瞧见面前一幕，裴氏再也绷不住，当场干呕出声。好不容易冷静下来的老太太，再也忍不住，嚎啕大哭：“你嫌弃老太太？你嫌弃老太太？”陆昭昭指着裴氏：“你嫌她恶心？你不如我娘。”陆昭昭童言稚语，气得陆远泽当场踹了裴氏一脚：“没出息的东西！”哎呦！裴娇娇捂着心口，痛得连连哀嚎，身子蜷缩，浑身直冒冷汗。可一抬头，瞧见许氏戏谑的表情，裴氏气急攻心：“你没安好心，故意看笑话，引咱家不和。你可真了解我娘，回回都猜中。”许氏轻咳一声，看着陆远泽道：“我原以为你看上的会是什么知情达理的女人，原来也不过如此。我嫁给你十八年，你不明白我是什么人。”陆远泽面露愧色：“是，你最是贤惠大度。”不屑于那种上不得台面的行为，许氏笑而不语。是的，那是曾经的我，现在我是钮祜禄云，以己夺人，真以为所有人都跟你一样下作？陆远泽转头斥责裴氏，还愣着干什么？还不快去伺候母亲？母亲疼你多年，你难道还嫌弃她？陆远泽面色不太好，裴氏心头一紧，只得强忍着心口的疼痛爬起来，一边干呕，一边强忍着恶心给老太太擦洗。许氏甚至在一旁指挥。你轻点没见老太太落泪了吗？瘫痪之人最容易得褥疮，浑身都会溃烂而死。
，家人定要小心呵护照顾。你记得一日三次将老太太扶起来，多站站，免得浑身发烂流脓。入窗可就惨了，生不如死呢。听闻有的人照顾瘫痪老人，会少给老人吃饭喝水，减少如厕次数。当然，裴夫人是老太太亲侄女，老太太当亲女儿宠着的，裴夫人定不会如此。许氏满脸关怀，一句句提点，直接堵死裴氏所有的路。裴氏一张脸煞白，眼中怨毒几乎掩饰不住。老太太正对着他，惊恐地看着裴氏：“哎呀，哎呀！”老太太眼中满是恐惧。许氏眼中闪过笑意，她站到床头，看着老太太，满是关切。老太太害怕了：“放心，裴夫人可是你亲自看中的儿媳妇呀，定会好好伺候您的。为了她，不惜将我们一家五口逐出家门。”他定是知恩图报的人。许氏慢悠悠道：“老太太大抵恐惧至极。”手指竟死死拉住许氏，指骨泛白，可见其内心恐惧。他眼中满是后悔和祈求，他在祈求许氏，求许氏留下。许氏嘴上心疼，可眼中一片狠辣。老太太可是舍不得我了，这可不行。你儿媳妇在这呢。他拉着裴氏的手，与老太太交握。老太太眼中的惊恐、愤恨毫不掩饰，嘴里发出叫声，死死攥住裴氏，似乎要将他生吞活剥。你放心。我会给母亲请几个贴身侍女，绝不让人慢待母亲。陆远则看着许氏，很是动容。嘿嘿，久病床前无孝子，狗咬狗开始了。陆远则眼神恍惚地看着许氏，曾经怎么没发现许氏这般美呢？第一百九十章，嘴毒小朝朝。许氏云少女时期养得极好，她天真烂漫，对人毫无防备，总是一片赤子之心。当年容貌娇艳的少女，为自己一句话，远离娘家十八年。她爱的炽热，爱的毫无保留。当年他是动心过的，可后来随着晏殊出世，他变得歇斯底里；随着岁月变迁，他变得疲惫苍老。曾经眼中有光的少女，眼中灰扑扑的，总是弥漫着让人不懂的忧伤。可现在他变了，阳光明媚，大放爽朗，眉宇间毫无预期，甚至隐隐瞥见少女时的他，不比少女时更娇美动人。许是感觉到陆远泽的目光微有些恶心，真令人恶心。当年晏殊瘫痪。老太太病重，他累得彻夜难眠。老太太又故意搓磨他，让他夜不能寐。那几年将他磨得苍老不堪，照顾瘫痪老人最磨人，甚至可以将人磨得人不人、鬼不鬼。裴氏将老太太擦洗干净，许氏便淡淡道：“听说府中养了高僧。”裴氏身形微顿，手帕悄然捏紧。对，是娇娇寻来的。他还时常去佛堂抄写经书。陆远则回道，眼神不愿离开许氏半分。更将裴氏气得发疯，听得高僧老太太情绪乍然激动，她身子使劲扭动，疯了一般发出惨叫声，直接从床榻之上摔倒在地，吓得陆远泽面色发白。娘，娘，你怎么了呀？老太太却死死攥住他的衣袖，嗯嗯，偷偷，嗯嗯。渐渐，他吐字不清，口水滴落，急得满头是汗，又哭又嚎。我与老太太十八年情谊，大抵能猜出些什么？或许老太太想见见高僧。许氏笑着道，丝毫不理会裴氏的惊慌。果然，一听高僧，越发刺激老太太，传高僧进来。陆远则沉声道：“老太太靠在陆远则怀里直哭，他的儿命苦，他的儿命苦啊！他这段时日因思念陆婉意，又在义侯府爵位被削，夜里总是睡不真切。夜里，他听得小佛堂传来声音，他鬼使神差的，丫鬟奴仆一个也没带，就着月色独自去佛堂。他最疼爱的儿媳妇，正抱着所谓的高僧。”赤条条的倒在佛前，何时能让景怀叫我一声爹？每日听的孩子叫陆远泽父亲，我心头难受。只一句，便让老太太变了脸色。她想起自己逐出家门的许氏，华去族谱写下段亲书的孙子们，面色大变。府中是孽种，他仓皇之际想要离开，却惊动屋内人。男人追他，天黑路滑，他无意摔下台阶，摔得头破血流。原本男人要对他下手，可丫鬟奴仆顺着叫声寻来。才救下他一命。夜里太医未来之时，他能感觉到裴氏几次略带杀机的目光。直到他中风的消息传来，口不能言，身不能动，裴氏眼里的杀机才渐渐落下。陆大人，寻贫僧来，可有要事？男人穿着僧袍，低眉顺眼，眉宇间极其祥和。老太太浑身抖如筛糠，恐惧的缩成一团，缩在陆远泽怀中。啊啊啊！他开始发出恐惧的惨叫。娘娘。陆远则不断安抚，可老太太越发恐惧，直到老太太白眼微翻，活活吓昏死过去。
。裴氏不敢看假和尚一眼，只关心的趴在老太太身边抹泪。太医说，娘中风后，情绪不稳定，可能会性情大变。当年大公子，原先清风明月般的少年，瘫痪后不也性情大变吗？裴氏小心翼翼道。陆远则心头的疑虑散去。当年晏殊确实变化极大，从天之骄子到屎尿都要人帮忙的瘫子，就像变了个人，拒绝所有人的靠近。裴氏偷偷松口气。许是唇角含笑，哟，这口气松太早了吧？这是哪里的高僧啊？陆昭昭一边嗑瓜子一边问道：“是护国寺请来的高僧，这位高僧乃护国寺方丈的弟子，一直在外云游，极少出现在世人眼前。”裴氏随意回道。许是点了点头，不如让他日日在老太太面前祈福，兴许老太太能好转些呢。刺激，真刺激，让凶手日夜陪他，生不如死啊！还是裴氏的情妇陆昭昭偷偷给母亲点了个赞。许氏回他一个挑眉，憎恨中带着恐惧，多么美妙的人生！老太太可要多活几年，多磨磨裴氏，多感受感受绝望和恐惧。这哪轮得到你做主？裴氏不甘的回应：“你怎如此小气？就按云娘说的办。”裴氏不甘的应下。他其实并不想刺激老太太，毕竟被老太太抓个正着，心虚。此刻，陆家长袭将云锦站在门外，面上一片灰暗。他只过门三日，裴氏便将管家之权交给他，他还喜得送了裴氏一套头面。谁知，接手便是烂摊子。管家第一件事便是发欠下的月银，那一刻他惊呆了，哪个体面人家能欠奴仆的月钱？账面上毫无分文，他当场便补了三个月月钱。明明账上无银，可他自从接手管家权后，裴氏便嚷着要吃燕窝补身，活脱脱将他当做第二个许氏吸血。幸好景怀日日在书房用功。就是至今不曾圆房，你就是江夫人。陆昭昭偏着脑袋看向他，将云锦对着陆朝朝行了一礼：“是朝阳公主，你就是我原来的大嫂呀。”江云锦扶了扶身，是云锦与晏殊公子没缘分。听说你不喜欢我哥哥。陆昭昭一副天真烂漫的模样，可是好多人喜欢哥哥呀，大家都想当状元娘子呢。陆昭昭嘟囔着嘴，似乎很不解。江云锦听得陆晏殊的名字，呼吸渐重，帕子捏得死紧。他自然知道陆晏殊如今的分量，戒元不算什么，可皇城的戒元便是天之骄子了。更何况他瘫痪十年不曾摸书本，十年啊！为什么不喜欢我大哥啊？大哥好看，又是戒元，他还要中状元呢。为什么陆景怀没中了？是因为不喜欢吗？陆昭昭好奇的问道。江云锦绷不住了。第191章，脚夹筋。江云锦一张脸极其僵硬，脸上笑容维持不住。他死死捏着帕子，将手绢拧成一团麻花，仿佛万箭穿心般难受。陆晏殊出生便是天之骄子，他年幼时便显露锋芒，是同龄人永远无法攀登的大山，不可仰望，不可企及。未婚夫如此出色，他也是窃喜过的。可自从陆晏殊残疾后，所有的艳羡都化作利刃，狠狠扎向他。朝阳公主说笑了，他面色难看，强撑着笑意，不知该如何与陆昭昭解释。怎么是说笑呢？我哥哥还以命相搏，换你一命呢？陆昭昭仰头不解地看着他，陆景怀也用命救你吗？他也像我哥哥一样用命爱你吗？陆昭昭上前一步，将云锦神色煞白，猛地后退。他嘴巴呐呐，半想说不出话来。陆景怀一定更爱你吧？不然你怎会选他呢？陆昭昭悠悠地叹了口气，仿佛看不懂他恍惚的眼神。江云紧死咬着下唇，陆景怀更爱他吗？他愿意以命换自己吗？他不敢深想。他想起当年八岁的陆晏殊考中秀才。向来恪守规矩的小少年，跑得满头大汗，脸蛋红扑扑的，对他说：“你放心，我定不会委屈你。待我三元及第，定许你凤冠霞帔，一世无忧。”那时，他的眼睛亮晶晶的，比天上最亮的繁星更甚。他在人前极其恪守规矩，不敢多看自己一眼，连说话都会脸红。他说：“世人对女子多有苛刻，我不能让你身处漩涡之中。我手里尊你，才是真正的护你。”而陆景怀呢？婚前哄着他偷尝禁果，大婚之夜他却撒手离开，让满京众人看他的笑话。在所有人眼中，他成婚三日不曾圆房，多可笑啊！嘿嘿，气不气？后不后悔？后悔的时候多着呢。江云锦面色已经极其难看，此刻陆景怀正好回府，他上前揽住江云锦的肩膀：“祖母如何了？辛苦你操劳府中，锦儿。”一低头，才发现江云锦面容发白，眼眶发红。是祖母不好吗？陆景怀有些急。老太太若去世，父亲也要守孝，丁忧二十七个月。对不起，是昭昭惹哭他
。陆昭昭小心翼翼地耷拉着脑袋，急忙上前认错。陆景怀见到陆昭昭，眼中闪过一抹厌恶，一切都是从陆昭昭出生后改变的。朝阳公主小小年纪便仗着陛下宠爱是宠生娇，这样可不好。陆景怀语气极重，眼神冷漠。陆昭昭委屈地瘪着嘴，转瞬间，眼泪便啪嗒啪嗒掉下来。娘亲，娘亲，娘亲，快看看我！陆昭昭转头看向许氏。许氏如愿听得他的召唤，急忙大声问道：“昭昭怎么了？”“哦耶，我娘真是与我心有什么一点通。”陆昭昭呜咽着飞扑进母亲怀抱，一副偷偷抹泪的伤心模样。“都是昭昭的错，都是昭昭的错，昭昭不小心惹哭他了。”陆昭昭指着江云锦，江云锦心头一慌，急忙拉住陆景怀：“相公，与朝阳公主无关，是云锦眼睛进沙子，与公主无关。”他神色微慌，让陆景怀越发怒不可遏。你还向着他？朝阳公主小小年纪便如此恶毒，到底还有没有王法？江云锦心头突突直跳，他眼神近乎哀求：“真的与公主无关，是我眼睛进沙子了。”他哀求的拉住陆景怀衣袖，可陆景怀原本便对陆昭昭存着恶意，此刻巴不得事情闹大，出口恶气。我就说呢，你今儿怎么好意来看老夫人？原来故意来我家中作威作福，搓磨咱家呢？裴氏冷笑一声，母子俩当即对准许氏，许氏却并未斥责昭昭。只蹲下身子与女儿齐平，昭昭，告诉母亲发生了什么？陆昭昭抽噎着道：“我也不知道怎么回事啊，只是与他说几句话。”昭昭只是说起晏殊哥哥，他突然就哭了。娘亲，昭昭不懂，都是昭昭的错。呜呜，小丫头整张脸埋在母亲怀里，瓮声瓮气说道。屋中陡然一静，所有人看向面色煞白、大汗淋漓的江云锦。江云锦猛地抬头朝陆景怀看去，毫无意外。看到陆景怀眼中压抑不住的暴怒，直接甩开他的手，差点将他甩翻在地。江云锦，你好得很！他死死压抑着怒气，拳头捏得死紧。许氏抱起昭昭，似乎满脸无奈的摇了摇头：“罢了，今日我本就不该来，一片好心反倒被人误会。你好生照顾老太太，让高僧多给他念经祈福，老太太素来喜欢。”许氏还不忘嘱托陆远泽：“我送你。”陆远泽急忙道：“裴氏气得暴跳，你就是没安好心。”你今日一来，便将家中搅得不得安宁。搅家精，你就是个搅家精，老爷，他是故意的。为什么没人信我？许是故意的。老爷，你别去。裴氏拉住陆远泽，他就是故意搅得咱家不得安宁，他故意的。许氏神色淡淡，压根不愿理会。陆远泽冷斥一声：“胡闹！云娘是什么人？我难道不清楚？我与她同床共枕十八年，她什么人？需要你来说。”一把甩开歇斯底里的裴氏。便亲自送许氏出门。许氏看了眼怀中路昭昭，小家伙哪里还有半滴眼泪？小小年纪，鬼精鬼精的。陆远泽走在许氏身侧，他似乎许久不曾享受到片刻宁静。自从和离后，家中总是吵吵闹闹，数不尽的家事，断不完的宫里。曾经一心一意扑在公务上，如今早已被琐事牵绊。云娘，还是你好，江府中打理的井井有条，他比不上你。他偷偷打量着许氏神色。许氏轻笑一声：“是吗？”陆远泽，这可是你将我们划去族谱，亲自求来的。陆远泽眉眼微垂：“许氏喜欢他十八年，真的能斩断感情吗？他心中还会有自己吗？”“是了，他生育三子一女，不可能再有别的男人接受他。孩子们拥有亲生父亲，终有是好的。”陆远泽心中窃喜，只这份窃喜，刚到门口便被打破。第192章，谢你全家。夜里。寒风呼啸，暴雪纷飞，荣彻站在门外，像个望七十一般，不知站了多久，肩头已经落上一层薄薄的积雪，眉毛上都挂着白霜。瞧见许氏出现，一双眸子霎时亮起，变得熠熠生辉。云娘，他高声喊道。战场上骁勇善战的大将军，笨拙的从怀里掏出暖手炉，递到许氏手中，快五五，外面下暴雪了。他鼻子冻得通红，一双手更是冻得发紫。许氏一怔。上次暴雪，你遇到危险，恰巧得陆大人所救，便嫁与他为妻。这一次，我定不会再给旁人机会。荣彻定定地看着他，陆远泽眉头一皱，便见许氏抬手握住荣彻的手。我不冷，你摸摸。他的手微暖，荣彻的手凉的害人。他的手泛白，荣彻常年在外征战，双手是健康的小麦色。荣彻霎时红了耳尖，说话都结结巴巴。真真的不冷，嘿嘿嘿嘿。他咧着嘴傻笑，就像地主家的傻儿子。陆远泽瞬间沉了脸，荣将军怎会在此？他死死盯着两人交握的双手，什么意思？
。为什么容彻深夜送他回家？为什么容彻对许氏？陆远则心头发慌，好似有什么脱离掌控。许氏抽回手，容彻遗憾的双手握紧，想要留住手中残留的温度。抬头看向陆远泽，战场上厮杀多年的戾气毫不掩饰，这是让各国人人畏惧的镇国将军。陆远泽承受不住，后退一步。杀神果然名不虚传，他只觉镇国将军气势骇人。莫名增添几分畏惧，当然是来接云娘。云娘貌美如花，若有小人觊觎怎么办？陆大人不在意，别人可宝贝着呢。他害怕惊到许氏，收敛一身气息，含笑看向陆远泽：“容某还要多谢陆大人，真的，你是镇国公府的恩人。”容彻极为真挚，他是个不愿将就之人，原以为这辈子挚爱另嫁他人，自己要孤独终老，却不想陆远泽和离了。哈哈哈哈，真是菩萨保佑。睡着都要笑醒的程度，不枉费他见佛就拜，求菩萨保佑许诗云和离。是的，他就是这么不要脸，这么下作无耻，他才不会告诉许氏。陆远则迷茫不解，便见荣将军真诚地握住他的手。我倾慕云娘十八年，当年错过他，后悔万分。幸得陆大人放手，才能成全荣某。你是荣家的大恩人，荣家永远铭记你的恩德。陆远则心头升起熊熊烈火，却又死死压在心头，让他喘不过气。心头沉甸甸的，他猩红着双眼瞪着许氏：“你，你与他。”许氏瞥了容彻一眼，八字还没一撇呢，他还未做好接纳容彻的准备，但也知道他故意刺激陆远泽，并未没反驳。我与荣将军如何，与你无关。许氏朝台阶走去，容彻一脸感激：“您是好人啊，好人一生平安，好人多子多福，多谢陆大人成全，我感激您一辈子。”说完，便不顾陆远泽死活，追着许氏而去。带马车走过拐角，容彻才哈巴狗似的看向许氏：“云娘，我表现的好不好？”许氏嗔怪的笑道：“你呀、啊，只怕要活活气死他。怎么是气人呢？我都是真心话。”他挽救了镇国公府绝种的危机。容彻一脸认真。许氏叹了口气，似有些犹豫，但终究开口：“容将军，你可以似从前一般叫我彻哥。”容彻毫无保留的面对他。许氏见他目光期待，也有些心软：“彻哥。”我在侯府错磨十八年，早已身心俱疲，我不知该如何面对新的感情，甚至甚至许多时候排斥外难。我我还没想好。容彻目光清澈，眼神没有受伤，只有浅浅的怜惜。云娘，我不逼你，只要你好好活着，我不逼你。容彻突然红了眼眶。此刻陆昭昭早已趴在许氏怀中熟睡，容彻也不再有任何顾忌。容彻神色晦暗，抬手抚着心脏，好似这样才能安抚惊惧的自己。你知道吗？我从来不是你所想象的那般光明磊落，我卑鄙无耻，自私下作，我从来做不到将喜欢的女孩拱手让人，可我也不敢破坏她的幸福，只能卑劣的祈求上苍，愿上天给我一次机会。我走过无数地方，拜过无数神佛，大概一年前，容彻面色微有些凝重。我曾无意中捡到一个小石像，小石像巴掌大，破烂不堪，看不清供奉的是哪位神灵，只隐约能看出年代久远，石像破损的厉害。那时。我本就信神灵，便亲自给他倒了酒，将干粮供给他。容彻嘴唇微颤。那日夜里，我做了一个梦，梦中你与陆远泽相知相爱，也看见陆远泽仰外失十八年。不同的是，没有昭昭。昭昭出生那日死亡，陆远泽将陆景瑶抱在你膝下，你疼他如亲骨肉，他亲自栽赃，害得许家土崩瓦解，一点点斩去你所有臂膀。我还见到了太子，他就像个无脑混账，将陆景瑶捧在掌心。我见到了你。他们怎能这样对你？我放手是想要你幸福，而不是让你走向死亡。容彻浑身发抖，眼睛通红。容彻见许氏呆滞，他自嘲道：“我知你不幸，实在太过离奇。”可后来我查到陆远泽养外氏，他女儿叫陆景瑶，儿子叫陆景怀，一切与梦中对上，我便信了。他无法再坐以待毙，他要提前回京。许氏呼吸微重，缓缓捏紧拳头。他从未见过容彻如此惊慌恐惧过，他的心狠狠揪起。你呢？梦中，你如何了？许氏声音沙哑，一眼不眨地看着他。容彻微敛着眉，他叛国了。他叛出深爱的北昭，随着玄际川讨伐北昭，为许氏报仇，最后战死沙场。镇国公真的绝嗣了，但他并未说出口，只笑着道：“你放心，我梦中过得极好。”他嘴角勾起笑容，想要说服许氏。许氏眼泪一滴滴落下。第193章，恋爱脑是男人最好的嫁妆。容彻慌了，你，你你怎么了？你别哭啊！我我我！容彻慌得手足无措，
，他想抱抱许氏，可生怕冒犯他，只能笨拙的伸手将他眼泪拭去，一滴滴眼泪好似砸在他心头，烫得他坐立难安。假的，梦中都是假的。你看，咱们都好好的，一切都不会发生，我保证，绝不会发生。容彻抬手替他拭泪，许氏却轻轻压住他的手，双手交叠，容彻一怔，许氏没说话，只双眼含泪，轻轻抽泣着与他对视。他偷听朝朝心声。早已知晓容彻结局，这也是他放纵容彻在自己身边的缘故。按着他的手掌贴在自己脸颊，眼泪灼人。容彻只觉心头烫得厉害，咚咚咚，他好像听到了自己的心跳。马车行走在月色下，气氛微有些暧昧。我保证，一切都不会发生。你别怕，不怕，有我在。容彻定定地看着他，好似在发誓。容彻轻咳一声，耳尖脸颊早已爆红。你，你说有些惧怕外男靠近，你别怕我。你可以把我当姐妹，容彻真诚说道。名字都取好了，就叫容双双。对，噗，许氏破涕为笑。瞧见云娘唇角弯弯，容彻偷偷松了口气。云娘不愿嫁也没关系，她可以守着她，只要她好好活着，便足矣。梦中的揪心仿佛是真的，她甚至能感受到痛觉。你整日待在我身边，就不怕郑国公发怒吗？许氏笑着问道。容彻摆了摆手，我爹把我赶出来的。我爹还说，恋爱脑。是男人最好的嫁妆。说完，小心翼翼地瞥了眼许氏。云娘以前也是个恋爱脑，好在云娘清醒了。许氏捂着嘴，眼里缓缓溢出笑意。砰砰砰！突的，有人拼命地拍打马车。容彻面色一冷，当即掀开帘子：“陆大人，你这是何意？”他早就发现陆远则跟在后头，所以他故意进了云娘马车。他是北招主将，他需要时刻保持冷静。可每每面对许氏，他真的做不到。陆远泽看向许氏，见他眉眼含笑，看向荣将军的眼神比方才更温柔。许氏眼底的抗拒在一点点消融。荣将军，许氏嫁与我十八年，为我生育三子一女，她不可能带着子嗣嫁入荣家。镇国公府不会答应，我也不会答应。陆远泽死咬着牙。许氏曾毫无保留的爱过自己，他早已将许氏当做自己的所有物。他可以抛弃许氏，但许氏不能再嫁与旁人。荣彻面无表情的看着他，你答不答应有什么要紧？至多成婚时请你喝杯喜酒了。至于三子一女，陆远泽，你不想当他们的爹？有的人想当。容彻下巴微扬，我就是我。再说他不嫁，我入赘不就行了？容彻毫不在意。陆远泽被气得倒扬，你是皇后亲弟弟，是北昭小国舅，更是镇国公府唯一的儿子，你，你怎能入赘？陆远泽被他气得竟不知如何应对。这年头，唯一的嫡子去入赘。犹如天方夜谭，容彻嗤笑一声：“为什么不能入赘？遇到宝贝，当然要把握住。我可不似陆大人愚蠢。”容彻一脸嘚瑟。陆昭昭被惊醒，肉拳头揉着眼睛，睡眼惺忪的看着众人。陆远泽一喜：“我的孩子不会认你的。”陆远泽冷笑一声：“昭昭，快来爹爹身边。”他看向陆昭昭，陆昭昭一脸悚然的盯着他。容彻不由紧张的看向小家伙。陆远泽毕竟是亲爹，没有哪个孩子不向往父母的爱。他神色微有些落寞，天哪，他在想什么屁事？陆昭昭张开手，爹爹抱抱。陆远泽愣住了，容彻也愣住了。陆昭昭对着容彻张开手，爹爹抱抱。他再次软萌萌的喊道。容彻眼眶一红，受宠若惊的将他抱在怀里。好好好，昭昭。陆远泽失神的看着他们，就像一家三口。许氏，你不能这样，不能带着我的儿女改嫁。陆远泽低声呢喃。可容彻轻笑一声，直接赶着马车离开。受刺激吧，以后还有更刺激的呢。镇国将军今日满面荣光，欢喜的脚步都带着轻快。他恋恋不舍的将许氏送回府，将陆昭昭还给许氏。明日，明日你们要去寿园吗？如今达官显贵啊，养野兽，每年还会在寿园举办斗兽活动，彰显身份。许氏家中虽未养兽，但收到了请柬。他轻轻颔首，容彻眼睛亮晶晶的看着他。那我明日来接你。许氏点头应下。待许氏和陆昭昭进门，他又在门口站了一会，才策马回镇国公府。回府时，镇国公两人还未就寝，听得他回府，镇国公眉头一皱。回家，回家，回家！他一天天吃饱了撑的回家，回家就能找到媳妇了吗？你是没断奶吗？天天回家，还未进门，镇国公铺天盖地的骂。容彻一脸绝望，谁天天回家了？一个月就回一次，住一夜，住一夜就走。他只是想拿小石像，走走走。看着就碍眼，这么大把年纪了
，孤家寡人，看着就难受，赶紧滚！我在御书房，一哭二闹三上吊，才给你换点年假，你争点气啊！儿啊，你要记住，哭包和恋爱脑是男人最好的嫁妆，有了这两样，谁都争不过你。郑国公不断的给儿子加油打气，然后毫不留情的关上大门。容彻悠悠的叹了口气，抱着石像回家，走到陆家门外，突的闻见空气中传来一股子烧烤的味儿，还未进门。小厮便喊道：“哎呦，荣将军终于回府了！快快快，今儿老太太中风，家中想要庆贺一二。夫人特意邀请将军前来吃夜宵。”荣彻，还有这好事儿？荣彻婉拒后，然后回府翻墙而入。嗨，云娘何离？夜半正门入，容易落人口舌。果然，院内弥漫着浓浓的香气。快来，就等你了。许氏笑盈盈道：“雪地里，陆元宵正在拼命的烤，脸蛋被烤得红扑扑的。”小声点，当心被昭昭听到动静。陆燕书拿来酒壶，笑着看向荣彻。雪夜里，几人喝着小酒，竟颇有一番滋味。突的，听到一道软糯的声音，那难道好香，好香，我闻到了烤肉的味道。陆昭昭赤着脚，披散着头发，站在门口，鼻子正拼命的吸着，眼睛迷迷糊糊，似乎半睡半醒。院内霎时安静，静得骇人。许氏眨巴眨巴眼睛，便笑着道：“你在做梦呢，昭昭。”这是梦，陆昭昭呆呆的哦了一声，又默默爬回床上。第二日一早，陆昭昭嗷嗷的跳起来：“娘，昨夜我梦见吃烧烤了，好香好香，梦都香了。”陆昭昭一脸单纯的给许氏叙述昨晚的烧烤有多香，一边说一边流口水。他甚至觉得现在都能闻见香气。他这场梦好真啊！许氏心虚的摸摸嘴角：“哎，昨夜吃多烧烤，上火了。”第194章，没人要的东西，娘。您怎么了？陆昭昭一脸单纯的看着母亲，许氏心虚的用脂粉盖住嘴角。昨儿蚊子咬了。陆昭昭爬上母亲膝盖，臭蚊子讨厌的蚊子，昭昭给娘亲呼呼呼呼就不痛不痒了。小家伙鼓着腮帮子，认真的吹风。许氏呜呜，内心受到了谴责。娘，你好香哦。陆昭昭狗鼻子在他发烧，在他衣衫上闻了又闻。我大抵很想烧烤了，都闻见梦中的味道了。陆昭昭一副小呆瓜模样。登之已经无奈的捂脸，左儿夫人特意洗头洗澡换衣，竟还是能闻见味道。可等你上学那日，娘定让你吃个够，就当庆贺你第一天上学。陆昭昭小脸微苦，痛并快乐着。随后两人同用早膳，登之良心发现，终究给小家伙备了些肉丝。临近年关，府中一大早便在打糍粑，几个小厮轮流敲打石臼，熟糯米经过千次捶打，韧劲十足，变得十分软糯有嚼劲，甚至能拉丝。简单一煎，外酥里糯，再撒上豆粉和红糖，混合着浓郁的米香，格外好吃。陆昭昭小心翼翼地伸出筷子，夹向第二块。许氏瞥了他一眼：“昭昭，糯米不消化，吃多肚子难受。”陆昭昭恋恋不舍地望着糍粑，一脸遗憾。许氏眼神微闪，正好趁机教育他：“暴饮暴食可不好，曾经有个人因为连吃三十个糯米饼，导致肠子被完全堵住。你想想，多可怕！”陆昭昭瞪大眼睛：“三十个呀！”许氏一脸沉重的点头，吓人吧？肠子完全堵住，在地上痛的打滚。陆昭昭若有所思。许氏见他深思，满是欣慰，劝说总算有点效果。还未松口气，便听陆昭昭认真问道：“是哪里买的糯米饼？”娘，你去打听打听。许氏惊愕的看着他，只见他痛心疾首的捂着心口。这么好吃的糯米饼，昭昭从未吃过。许氏一口老血梗在心头。三十个糯米饼，那得多好吃呀！小家伙甚至咽了咽口水，许氏气得脑瓜子嗡嗡的，只得强行将他抱下桌，带着他出门。荣彻早已等在大门外，下雪路滑，小心！他抬手便扶许氏，荣彻冲着昭昭使了个眼色，这是他的小内应。嘿，荣彻当我爹，他说以后帮我做作业，娘亲揍我的时候，他还可以拦，好像还不错。此刻的陆昭昭哪里知道，有爹有娘后便是男女双打。许氏偷偷瞥了眼荣彻，难怪昭昭总帮他说话。马车一路行至寿园，寿园是萧国舅修建，往年冬日时常举办活动。前两年因着水患以及国库缺钱，他也不敢大操大办，生怕皇帝找他要钱。谁知道，哎，债讨回去了，还妻离子散。寿园外已经停满马车，许氏掀开帘子，正巧瞥见萧妃带着以宁公主下轿撵。以宁公主小脸霎时一垮，讨厌外祖父，讨厌外祖父，为什么要请我讨厌的人？他看见了陆昭昭。行了，以宁，萧妃拍拍女儿的手，外祖父当然最爱你。
，他牵着谢以宁便高傲的入门。萧飞并不想对上路昭昭，陆昭昭有封号，他见了还得行礼呢。寿元修见的极大，观赏台在四周，底下深凹下去，用特质围栏拦住。寿元中央关着无数凶悍的野兽，大雪纷飞，野兽似乎饿了许久，又感受到人群的喧闹，躁动不安。玄际川跟在陆昭昭身后，在人群中寻找姐姐。玄英作为太皇子妃。今日也来到寿元，果然，他坐在大皇子身前，正对着弟弟点头，只是面色微有些苍白，眼中带着几分忧郁。今日本宫带来一头大黑熊，定能傲视全场。大皇子笑着道，指了职场中那头异常壮硕又彪悍的黑熊。大黑熊似乎极其躁动不安，疯狂的撞击笼子，张开大嘴，甚至能闻见空气中隐隐的腥气。这头黑熊已经饿了七日，今儿便看看谁能征服它。大皇子嘴角。噙着一丝笑意，身旁众人皆是恭维着他。大皇子，惠妃所生，当年皇后入宫，多年不曾诞下子嗣。又恰逢大皇子聪慧，京中不少人提议立大皇子为储君，幸得皇后诞下谢承喜，不然现在便是他稳坐东宫之位。陆昭昭刚进门，萧国舅便急急忙忙上前行礼：“朝阳公主，请上座。”众人一脸莫名。萧国舅此人仗着是太后弟弟，素来无法无天。眼睛长在脑门上，他竟对朝阳公主如此客气，这是怎么回事？啊？萧国舅，你们懂个屁！外祖父，六岁的谢以宁气得直跺脚。萧国舅牵着陆昭昭，直接上了最中央的位置。谢以宁气的眼眶发红，极恨的看着陆昭昭，凭什么？凭什么？父皇喜欢他，外祖父也喜欢他，凭什么？谢以宁恨得咬牙切齿。萧妃面色阴冷，她曾经是父亲最爱的女儿，可母亲暴毙。大哥无故死亡，父亲连一句解释都不给他，如今对他更是越发冷淡，连带着他在宫中日子也不好过。谢以宁是皇室唯一公主，素来嚣张跋扈，此刻看了眼兽笼中狂躁的野兽，他眼珠子滴流滴流转。母妃，以宁想去外祖身边。谢以宁拉着萧妃的衣袖，娇气的说道：“去吧，哄哄外祖父，他素来最疼你。”谢以宁迈着小碎步跑到高台上，扑进萧国舅怀抱。将陆昭昭挤开，外祖父，以宁好想你啊！他丝毫未曾发现萧国舅僵硬的身形，萧国舅深深的吸了口气。外祖父，以宁做梦都想您，您怎么不进宫看以宁了呀、啊？谢以宁嘟着嘴，往常这个时候，外祖父已经心肝宝贝的哄他，不爱以宁了吗？为什么现在这般冷漠？都怪陆昭昭，一定是陆昭昭。外祖喜欢他，不喜欢自己了。哎，怎么不爱呢？萧国舅心痛万分，儿子孙子。全都不是自己的，疼爱多年的女儿会是吗？长女已经嫁进宫，已是皇家人，她也无法求证。谢以宁下巴微抬，得意的看着陆昭昭，外祖父最爱我，父皇也最爱我。哼，你爹不要你，你就来抢我的父皇吗？谢以宁太明白怎么戳废管子了，一句话便说的陆昭昭小脸垮下。你爹不要你，你是没人要的东西。谢以宁笑眯眯道。周遭气氛微沉，谢以宁是皇室真正的公主。陆昭昭是陛下养女，两个公主闹口角，他们哪里敢吭声？一时之间，气氛僵硬。第195章，全家团圆。陆昭昭冷笑一声，本想饶你一命，非要找死。知道为什么？皇帝爹爹和萧爷爷喜欢我吗？陆昭昭摊开掌心，因为我手中有痣。皇帝爹爹说这代表福气。谢以宁急了，这有什么了不起？我也有，哼，我屁股有三颗呢。此话一出。萧国舅心头猛地遭受重击，他浑身一颤，唇角发白，手上一松，谢以宁直接跌落在地。谢以宁狠狠摔了跤，痛呼：“好痛呀，外祖父！以宁好痛呀！”萧国舅愤怒地看着他，甚至后退一步。谢以宁从未在外祖眼中见到这般厌恶、愤怒的情绪。外祖，您怎么了呀？是不是因为陆昭昭？他哭着问道：“我没有你这样的外孙女，离我远点！”萧国舅猛地推开他，不是。不是，不是，全都不是他的子嗣。萧国就一张脸阴沉的可怕，他死死捏着拳头，一双眼睛猩红，死死压住心头怒意。都怪你，都怪你，陆昭昭，这下你满意了？谢以宁想起母亲夜里的哭泣，想起外祖眼中的厌恶，想起方才的打算。为什么陆昭昭要活着呢？为什么陆昭昭要活着呢？他猛地朝着陆昭昭扑去。他本就站在陆昭昭身边，大力扑过去之时，众人全都来不及反应，就连暗卫。也想不到以宁公主会对陆昭昭下手，昭昭，许是声音凄厉，猛地尖叫着扑上来。可陆昭昭本就靠近围栏，谢以宁一扑
，直接将他从围栏缝隙推了下去。啊！众人大声尖叫，暗卫飞身而下，慢了一步。许是凄厉的冲上前：“你为什么推昭昭？”他狠狠抓住谢以宁肩膀：“小小年纪，你怎能如此心狠手辣？他才两岁啊！”许是瞧见陆昭昭一路滚落，吓得心跳几乎停止。谢以宁眼中闪过快意，可他一抬头便满脸惊慌失措：“我不是故意的，我不是故意的。”我没站稳，朝阳妹妹，我不是故意的。他趴在围栏上哭着道歉。萧飞飞快地上前，将他藏在身后。宁儿不哭，宁儿不哭，你这般凶狠做什么？宁儿才六岁，他又不是故意的。你别吓着宁儿，宁儿又不是故意的。萧飞看着狼狈的许氏，心头涌起一股痛快。萧飞冷斥一声，绝不让许氏众人靠近女儿。你，许氏指着他，手指发抖。谢以宁藏在萧飞身后。他不幸父皇会为了个养女，连亲生女儿都不要，死了才好。陆昭昭死了才好。谁也不曾想到，六七岁孩子竟能做出杀人之事。萧国就一时被这一幕吓得魂飞魄散。快快快，拿钥匙开守园大门！萧国就大声嘶吼：“你们快看，大黑熊朝着朝阳公主去了。”有人面色煞白的指着场中，一脸惊恐。众人一回头，便瞧见那可怕的一面：兽园中野兽无数。其中那头大黑熊最是残暴，传闻熊类吃人，从不咬断脖颈，喜欢掏开肚腹，让对方眼睁睁看着自己被吃掉，甚至还能听到咯吱咯吱的骨头断裂声。这头大黑熊饿了三日，这可怎么是好？饶氏大皇子也被惊得跳起来。父皇有多宠爱朝阳公主，他比谁都明白。陆昭昭笨拙的从地上爬起来，他其实早感觉到谢以宁的恶意，从他靠近萧国舅，他就感受到了。谢以宁也只六七岁。他原想放谢以宁一把，可他低估了谢以宁的狠辣，竟想要他的命。谢以宁推的哪里是陆昭昭的命，他推的是自己的命。陆昭昭身上穿的厚实，摔下来并未受伤，抬手朝着母亲招了招手。许氏哭得越发厉害，头顶一大片阴影将他笼罩。陆昭昭仰起头，面前的大黑熊好似庞然大物，渺小的陆昭昭在他面前就像一座小山。熊类极其残忍嗜杀，外围已经有胆小之人捂住眼睛。所有人都为朝阳公主捏一把汗，陆昭昭半点不怕。我很喜欢小动物，尤其喜欢熊熊，太高了，陆昭昭仰视才能看见大黑熊全貌。大黑熊本就通人性，他们甚至可以在大雾天气学着人的模样站立，对着人招手，引人靠近，再活活将人撕碎分割。此刻他留着哈喇子，好似看着他的晚餐。我真的很喜欢熊。他伸手指了指围脖，这是你大姨，又指了指身上的熊皮袄子，这是你二舅。眼不眼熟？陆昭昭拍了拍胸口，他真的很喜欢熊，全身都穿着熊皮，你知道吗？我还差个熊皮毯子。陆昭昭笑得眼眸弯弯，我知道，你能听懂我的话，只要他愿意，万物都可以听懂他的声音。大黑熊脚步一顿，眼神直溜溜的落在陆昭昭身上，脖子上有熟悉的气息，衣裳也有熟悉的气息，更让他惊惧的是，他一巴掌就能打翻的小人这一刻，身上爆发了一股强悍的力量。身后的豺狼虎豹已经偷偷打哆嗦，这是刻在骨子里的压制。陆昭昭偏着脑袋，一家团聚还是臣服于我。世人都说熊掌好吃，我还没吃过呢。如果他对我动手，我就有理由吃他了。陆昭昭狂咽口水，眼前大黑熊好似已经变成红烧熊掌，啪嗒，小山高的残暴黑熊匍匐在地，似人一般跪在他脚下。众人惊愕的看着这离奇一幕，怎么回事？大黑熊竟跪下了。他对着朝阳公主跪下了，简直推翻他们所有的认知。萧国就一边抖一边开守园大门，而陆昭昭遗憾地拍了拍熊掌，真可惜，吃不成了。大黑熊偷偷一颤，陆昭昭看了眼谢以宁的方向，谢以宁尚未收回幸灾乐祸的眼神。与陆昭昭对视的瞬间，他突然打了个颤。陆昭昭满脸笑眯眯，去给我小姐姐一个惊喜吧。哼，你推的不是我的命，你推的是你的命。话音刚落。随着厚重大门打开的刹那，大黑熊迅速飞奔，一路朝着人群冲去。第196章，生不如死。你瞪着宁儿做什么？你吓着宁儿了？萧飞瞪了眼许氏，他不喜欢许氏。年轻时，许氏在京中便颇有才名。后来，许氏为爱离开许家，自己嫁入皇室，他心中才渐渐扬眉吐气。若昭昭有事，拼了这条命，我也要杀了你。许氏是个极有分寸之人，此刻俨然已经气疯。宁儿又不是故意的，你上纲上线做什么？这不，门打开了，接出来不就行了？萧飞嗤笑一声
，甚至有几分遗憾。怎么野兽未曾将鹿昭昭撕碎呢？他又没死，你吼什么吼？当心吓着宁儿！萧飞紧紧护着女儿，许是阴沉着脸，只急忙去寻昭昭。哪知那头黑熊竟疯狂地将众人撞开，发出令人恐惧的嚎叫声，直直地朝着萧飞的方向而去。快，护卫！萧飞大声喊道。一众护卫拦在身前，却被狂暴的大黑熊一巴掌扇开。兽园的野兽都提前喂过药，力求打斗时凶悍激烈。方才被鹿昭昭压制，此刻亦是带着火气。熊掌极大，一巴掌就能将护卫扇翻。放箭，放箭！萧飞甚至能闻见大黑熊喷涌的鼻息，吓得浑身发软。谢以宁更是恐惧，紧紧的缩在萧飞身后，不能放箭。所有贵人聚集在一团，若误伤贵人，谁能担待？萧国就冷着脸大声怒斥。萧飞一怔，一抬眸。便见父亲阴冷的目光，他打了个哆嗦。黑熊身上已经见了血，可他太过庞大，竟顶着满身血，直直的朝萧飞冲来。哈，鲁昭昭比死还可怕！萧飞慌忙攥住一个丫鬟，挡在跟前。丫鬟当场被拍得吐血。谢以宁吓得尖叫：“不要吃我！不要吃我！娘亲救我！”他一把将萧飞推出去，然后疯狂的后退。萧飞感受到身后传来的推力，一个不稳，直接栽向黑熊。谁也不曾想到。竟会出现这等状况！萧飞被黑熊一脚踩住，黑熊在他脸上一舔，脸上的皮肉便被狠狠刮落，露出渗人的白骨，让人不断后退。啊！爹爹，救命啊！宁儿，黑熊舌头有倒刺，只用舌头便能将人类血肉分离。大黑熊似乎不敢吃人，只敢用舌头舔着皮肉，一块又一块血肉剥落，听得萧飞一声声尖叫。他转头看向陆昭昭，许是此刻已经抱着失而复得的陆昭昭大哭不止。陆昭昭见萧飞半边脸都没了血肉，露出白骨，又见身上无数血迹，轻轻摇了摇头。此刻将士感到将大黑熊镇压，小家伙眼带泪花。昭昭做错了什么？你要推昭昭？你为什么要推萧飞娘娘？她不是你娘亲吗？陆昭昭指着惨绝人寰、只剩一口气的萧飞。萧飞癫狂的摸脸，发觉半边脸上已经血肉模糊，已经见骨，便疯狂的嚎叫。听得陆昭昭质问，他朝女儿看去。谢以宁苍白着脸。母妃，母妃，宁儿不是故意的，宁儿太害怕了，宁儿太害怕了。太医匆忙赶来，瞧见萧飞身可见骨的脸颊，只深深叹气。萧飞容貌倾城，如今只怕完了。宁姐姐才六岁，又是萧飞娘娘唯一的女儿，萧飞娘娘一定不会怪她吧？陆昭昭悠悠地叹了口气。谢以宁疯了一般对着母妃认错，可萧飞面无表情，从头至尾都不愿再看她一眼。陆昭昭这一招简直杀人诛心，你若不推我。原本你能逃过这一劫，熊孩子都有个熊父母。啧啧，唯一疼爱他的萧飞，如今岂能再疼他？只怕只剩怨恨。外祖、母妃，我知错了，宁儿知错了。谢以宁哭着道。很快，王公公便带着旨意前来。奉天承运，皇帝诏曰：萧氏纵女行凶，冲撞北昭之心，意图谋害昭阳公主。自即日起，贬入冷宫。皇帝圣旨一出，萧飞当场哭天抢地。陛下，妾身错了，妾身错了，妾身再也不敢了。这都是宁儿犯的错。宁儿，快来告诉王公公，是你自己想要推昭阳公主的。他一双眼睛充血，满脸血乎乎，看着极其恐怖。谢以宁一声不吭。宁儿，你说话呀、啊！谢以宁低着头，不敢看母妃的眼睛。王公公笑看一眼，陛下感念萧妃娘娘陪伴多年，终究给您请了太医，娘娘请吧。但那张脸再也无法复原。血肉都被大黑熊吞入腹中。陛下还说，以宁公主离不得母亲，让公主一同给娘娘作伴。谢以宁猛地抬起头，本宫是父皇唯一的女儿，是唯一的公主，你们怎敢将我送入冷宫？本宫要见父皇。他不能跟着母妃，他知道母妃极其看重容貌，他推母亲入熊口，母妃定然恨死了他。他不能跟着母妃，我不要跟着母妃，我要跟着父皇。王公公，我要见父皇。谢以宁哭着。要见皇帝，可王公公哪里会让他如愿？谢以宁当真被惯坏了。萧妃被人抬走，他一双眼犹如死寂。外公，外公，外公，你救救宁儿，宁儿再也不敢了。谢以宁曾经自恃受宠，对宫人时常打骂，连带着不受宠的嫔妃都要被他奚落。若他随母入冷宫，该怎么活啊？况且母妃看他的目光，让他有种预感，他的日子会比死了还难受。萧国就心头泛着寒意。楚安明便是个冷血至极的，连带着他的血脉都像极了。曾经他还放不下疼爱多年的谢以宁。
。如今见他连亲生母亲都能推入血盆大口，他只觉心寒。谢以宁被强行带走，所有人再一次感受到朝阳公主的受宠程度。受宠多年的萧妃与唯一的公主，只因动了皇帝的逆鳞，瞬间倒台。陆昭昭看向角落，陆景瑶瑟瑟发抖，他给谢以宁伏低作小，哄得谢以宁出手，却不想。为什么会这样？为什么总也办不到？陆景瑶近乎崩溃。不对，不对，这不对劲。到底哪里出了错？陆昭昭笑而不语。大抵，因为我有七个流弊，轰轰的弟子吧。第197章，自作孽不可活。萧妃受伤后，寿元已经满是血迹，满地鲜血，众人只觉触目惊心。更让人胆寒的，还有谢以宁。萧妃疼他入骨，他竟亲手将母亲推入血盆大口，当真狠辣。众人也无心斗兽，纷纷告辞离开。萧国就神情恍惚，整个人都苍老不已，好似一切都没了兴致。将兽园关闭吧，所有野兽放归山林。萧国就摆了摆手。众人诧异，国舅不是最爱斗兽，到底受了什么刺激啊？再一想，萧妃是他最疼爱的女儿，他今日也毫无反应。这，陆昭昭眨巴眨巴眼，深藏功与名，害人之心不可有，谁害我，我收拾谁。哎，萧国就真惨呀。唯一的长子还不知能不能保得住呢。他想了想，脚下一蹬，便从许氏怀里滑出去。他刚靠近萧国舅，萧国舅便猛地后退。胡闹了大半辈子的萧国舅，想要抬手捂住耳朵。我不想再听你说话，我这么一大把年纪，真的承受不住了。萧国舅好害怕，生怕他温暖的小嘴里再次吐出冰冷的话。他现在已经连活下去的勇气都没有。你长子的消息也不听吗？陆昭昭咧了咧嘴，便见萧国舅打了个哆嗦。萧国舅已经沦落到践踏就害怕的地步，他客气地将陆昭昭请到角落，焦急地问：“他怎么了？那是我萧家唯一的根啊！当年正式进门，他便将长子外放，已经多年不曾回京。正月初八，突发暴雪，引发雪崩，他一家四口会被活埋。”陆昭昭想了想，原本他的结局便如实告知。萧国舅面色一白，浑身无力，直接跌坐在地。他张开嘴，眼中满是惊惧，一句话都说不出来。良久，才颤抖着从地上爬起来。多谢朝阳公主，多谢朝阳公主。萧某必定铭记您的大恩大德。萧国舅原本还自持身份，犹豫着怎么与长子和解，可现在他半刻也无法忍耐，他甚至不愿报信，亲自前往。他唯一的儿子，那是他萧家唯一的血脉啊！快快快，备马车！萧国舅着急忙慌的进宫回禀太后，顺便让人收拾行李出门。萧家歹竹出好损。他家长子还是个正派之人，陆昭昭心虚的看向许氏，许氏气得咬牙切齿：“你是不是早知谢以宁要害你？你是不是原本能躲开？”陆昭昭心虚的摇头：“我不知道，我躲不开。我知道我能躲开，可是他又伤害不了我。”许氏时只戳着他的小脑袋：“你还想骗我？我娘真是火眼金睛啊，啥也瞒不过他。”陆昭昭挫败不已：“明明娘就是个凡人，咋啥也瞒不住？”许氏气疯了。他一早便发现，昭昭对凡人似乎有着天然的蔑视，不，不是蔑视，就像从未将凡人平等的对待。即便当初他被拐到扶风山才一岁，他也毫无畏惧。陆昭昭耷拉着脑袋，他内心不觉得自己错了，但他嘴巴认错飞快。娘，我错了。许氏哪里不知道，他就是糊弄自己，当即带着他冷着脸回了府。回府后期不过，又让人进了他的零嘴。陆燕书知小妹妹今日遇到危险，早早归家。陆元宵朝着大哥使了个眼色，妹妹将母亲气哭了。大哥去劝劝。瞧见他进门，许氏便抹泪。我知道昭昭有能耐，可他总将自己置于危险境地。我做母亲的如何放心啊？他被推下去时，我浑身发软，天都塌了。若昭昭出事，我这条命也只能随他去了。许氏至今后怕不已，想起都心惊肉跳。娘，你可还记得昭昭无心？他无心，行事一切都遵循着过去的本能。他曾傲然世间，被人仰望，凡人自然不配入他眼球。就比如庞然大物会在乎脚下的蝼蚁吗？蝼蚁挑衅，他甚至觉得有趣。厌烦了，再将其颠覆。娘，昭昭身份超凡，他无法被条条框框束缚。他有自己的想法，也有足够的能力保护自己。咱们能做的，只能不断放手。陆燕书有预感，昭昭的天地不在此处。许氏沉默着，他何尝不明白？他时常会从梦中惊醒。昭昭的能力太过逆天，他怕自己留不住昭昭。我也会引导昭昭，不再让他置身危险之中。娘，您放宽心吧。许氏心头好受几分。
。陆燕书出了门，便直接去寻路昭昭。小家伙坐在湖边大石头上，冰面底下，无数鱼儿游来游去。大哥，哄好母亲了吗？陆昭昭小声说道。哄好了，放心吧，娘就是担心你。他呀，见到大黑熊朝你扑来，差点生生吓晕。别坐地上，地上凉。陆燕书抱起他，饶是知道昭昭有能力应对，见到那一幕也胆战心惊。谢谢大哥。大哥最好了，陆昭昭吧唧亲了大哥一口。昭昭，你知道我们很爱你吗？陆昭昭点头。我们无法承受失去你的代价，知道吗？否则，一切都将没有意义。你比我们自己更重要。娘害怕失去你，我也很害怕失去你。陆昭昭抱着大哥的脖子，瓮声瓮气道：“大哥，昭昭以后会保护好自己，昭昭保证，用一个鸡腿保证，三个鸡腿保证，三个鸡腿已经是他最大的诚意。”陆燕书笑得开怀，捏了捏陆昭昭脸颊：“大哥相信你。”晚上，陆昭昭笑眯眯的给许氏捏肩捶腿，哄许氏开心。第二日便是大年三十，按照往常的惯例，进宫赴宴，吃吃喝喝。皇帝如陆昭昭的愿，把宫宴改到中午，晚上全家一同守岁。许氏是个开明的妇人，她让人将瓜果搬到凉亭，在凉亭置办了一桌烧烤，陆昭昭馋虫都被勾了出来。这一年发生太多太多事。陆家发生了翻天覆地的变化，他们不再是侯府之子，自立门户，撑起一个家。荣彻趴在墙头上，荣将军，您不回自己家吗？陆元宵问道。荣彻摸着脑袋，我爹说，没媳妇儿的人不配回家。我，可以来你家过年吗？卖惨，果然有用。荣彻，喜提与许氏守岁的机会。第198章，胁迫。荣彻欢喜极了，坐在陆燕书身边，眼神时不时往许氏身上飘。一整晚，嘴角弯弯，好似喝醉似的。陆昭昭左手烤羊肉，右手烤鸡腿，肚子圆鼓鼓的。这日子神仙都不换。陆昭昭啧啧的感慨，听得荣彻直乐。小家伙还知道神仙过什么日子？没什么意思。陆昭昭意兴阑珊，众人吃吃喝，看着烟火，和和美美的守岁，当真温馨无比。许氏还给府中下人发了三倍月钱，赐下席面，满府皆是笑意。年后的会事可有把握？荣彻问道：“陆燕书眉宇含着一丝暖意，定不负家人所望，全力以赴。”而此刻的陆宅便毫无过年气氛。裴氏冷着一张脸，小丫鬟战战兢兢的来报：“老夫人又拉伸上了，请夫人过去擦洗。”裴氏气得将茶盏一摔，碎片溅到小丫头脸上，划出一道血迹。小丫头身形哆嗦，却不敢哭出声。除了我，就没人能伺候了吗？我彻夜守在床前，夜里拉屎拉尿要喝水，她到底想怎么样？十几日的功夫，裴氏整个人便被熬得脸色蜡黄。小丫鬟哭着道：“换了人，老夫人便不停的哭嚎。”裴氏哪里不知道，老太太这是故意搓磨她。裴氏骂骂咧咧，又问：“锦娘呢？今日除夕，她怎还不安排守岁？”丫鬟低垂着头：“少夫人病了，不争气的东西。”裴氏心中明白，江云锦这是故意撂挑子呢。成婚几月，陆景怀竟一次也不曾与江云锦同房，他暗暗猜测。只怕儿子的身体出了毛病，他焦躁不安，却又不敢透露丝毫心思。娘亲，我们求护国寺方丈吧。陆景瑶小声道：“方丈说，瑶瑶有贵人之命，必定会给瑶瑶面子，让他替家中看看是否冲撞了什么。”陆景瑶如今只能寄希望于方丈。裴氏眼睛一亮，瑶瑶真聪明，娘怎么没想到呢？当年你还未出生，方丈便将佛珠送给老太太呢，可见极其看重你。只可惜近来方丈云游，三月才回京。裴氏只恨不能立即将方丈请进府。裴氏心头欢喜，露出笑容。他眼下心头苦涩，最近陆远泽时常拿他与许氏做对比，让他不甘至极。护国寺方丈当年便看中自己这一胎，定能替自己扭转乾坤。陆景怀不知何时回了府，此刻他站在江云锦面前，神色有些尴尬。锦娘，可否从账中支我一些银钱？下个月会事，需要打点一二。陆景怀面色泛红，似乎有些尴尬。江云锦抿了抿唇，笑道：“相公，你我夫妻一体，何必分你我？待守岁后，明日一早给相公可好？明日一早，代表着今夜要同床共枕。”陆景怀捏了捏拳头，压制内心的恶心，强撑着笑意道：“好，这段时日委屈景娘，是我的不是。”夜里，陆景怀趁着他沐浴之际，偷偷从袖中拿出药，狠了狠心，倒入杯中，一饮而尽。待江云锦出来，他脸上已经布满潮红，看向江云锦的眼神肆无忌惮，又带着热意。
。江云锦见他眼神似火，心头不悦，霎时散开。翻云覆雨，一世春光。第二日便是大年初一，陆景怀甚至等不及给裴氏拜年，便匆匆拿了三千两，着急忙慌的出门。江云锦只觉气闷，昨夜好似一场梦。梦醒后，陆景怀再次恢复冷漠，他是不是爱上别人了？江云锦暗自神伤，心中难受的厉害，跟上去瞧瞧，看看他去了哪里。不要被相公发现，江云锦只觉他眉宇间都透着焦灼，怀疑在外面养了外事，当即命人跟上去。陆景怀似乎很慌张，甚至不曾用府中马车，也不带小厮，一个人鬼鬼祟祟的入了条小巷子。此处极为偏僻，又是贫民区，巷子内站了三个粗壮大汉。男人一见陆景怀，一脚便踢在陆景怀胸口上，将陆景怀踢倒在地：“你糊弄老子呢？让你拿点压岁钱，你竟害哥几个等了一夜。”是不是想冻死我们？快点，钱拿来！磨磨蹭蹭干什么？男人啐了一口，便伸手拿钱。陆景怀屈辱的咬着牙，将怀中三千两递过去。男人一把抢过，一边数一边打量着他：“你们说好的，拿了钱便离开京城，此生都不再回京。你们答应过我，不会将此事外传。敬离圣女已经回西院，可这三人是北招人，他们留在京城，时常胁迫陆景怀。陆景怀断断续续已经给过好几次银钱。”这几人一次比一次大开口，你说走，咱就走，咱们多没脸面。不过，你若是能将咱们仨哄得开心，也不是不能。三人瞥了眼陆景怀，陆景怀自幼养在府中，一身皮肉白白嫩嫩，比姑娘家还养得细腻。嘿嘿，你若再伺候咱们最后一次，咱必定离京，再不扰陆少爷好事。听说陆少爷刚娶妻呢。陆景怀只觉一股寒意直冲天灵盖，愤怒几乎将他理智压断，他眼中泛着杀意。指甲死死地掐进掌心，隐隐能窥见血迹。真的吗？你们真的能离开吗？陆景怀漠然地问道。其中一个男人伸手抹了把陆景怀，啧啧，细皮嫩肉的，让咱兄弟几个好生怀念，比女人还有意思。你是不是也食髓知味了？咱兄弟几个也算将你伺候的好吧？男人语气下作无耻，跟在角落的丫鬟死死捂住嘴，惊恐地瞪大眼睛，不敢发出一丝声响。他听到了什么？听说陆少爷的妻子乃二品大元府中嫡女，若是他知晓，你曾在咱兄弟三个身下成欢，也不知能不能接受。陆景怀咬着牙，最后一次，再等几日，我定好好陪你们，让你们尽兴。陆景怀气急反笑，眼中杀意弥漫。三人调笑着捏了把他的屁股，放肆笑着扬长而去。陆景怀站在雪地里，肩头落满积雪，他的人生好似与陆燕书颠倒，一片坎坷，再无回头路。第199章，昭昭的底线。陆景怀在雪地站了许久，久到拐角的小丫鬟都快冻得瑟瑟发抖，陆景怀才悄然离开。他回到府中时，小丫鬟已经先他一步回府。江云锦面色铁青，摇摇欲坠，几乎站立不稳。他想象过陆景怀变心，却从未想过真相竟如此令人作呕。难怪，难怪，大婚后一直不愿与我圆房。陆景怀，江云锦眼泪大滴大滴落下。你怎敢如此诓骗我？他瞎了眼，才看上陆景怀。想起陆燕书，心中越发难受。夫人，快别哭了，姑爷已经回府，当心被看出异样。今儿初一还要去拜年呢。丫鬟给他重新梳妆，盖住脸上的苍白。况且奴婢也只是听说，并未抓个证着，还不知真假呢。丫鬟低声劝道。江云紧死咬着下唇，咬出一片血迹，莫要声张，暗中派人跟着他。江云谨慎深吸了口气，不敢露出丝毫异样。他费尽心机求来的姻缘，竟如此不堪。他木着一张脸走到正厅，陆远泽和陆景怀已经归家，正坐在大厅等他。父亲、母亲，新年安康。江云锦低垂着头行礼，不曾看陆景怀一眼。裴氏笑着道：“好好好，愿你们早生贵子，给咱家添丁添喜。”江云锦面色微僵，景怀读书辛苦，景娘平日里多照顾着景怀。裴氏笑意盈盈。只见到江云锦面色难看，眼中不悦：“你板着一副脸做什么？你进门便当家，府上也不曾苛待你半分。大年初一做这副样子，福气都要没了。”裴氏语气怨念：“江云锦是求着嫁给景怀的，他颇为自豪，时常在江云锦面前摆婆母架子，这也是他唯一能彰显身份的时刻。”行了，陆远则打断裴氏的话：“大年初一，他只想安安静静吃顿饭。”裴氏压着火气，一屋子人心思各异。裴氏眼眶发红，陆远则定是再后悔赶走许氏。他上次看到了陆远则追逐许氏马车，此刻的陆昭昭
，却已经坐上进宫的轿辇。她是朝阳公主，大年初一要进宫拜年。我不想进宫，但是他们给压岁钱业，还会留我吃饭。昨天皇帝爹爹还送了食谱来，就不能一口气吃三顿吗？吃完早膳，吃午膳，再吃晚膳，一口气吃完，还不用等。陆昭昭牵着狗，一路嘀咕。陆昭昭牵着追风，追风一进宫便四处乱窜。她在宫中极其熟悉。入宫后。陆昭昭便率先前往太后寝宫，追风，追风，别走呀！陆昭昭见追风乱窜，急忙抓追风，在宫中追狗，钻来钻去。陆昭昭累得满头大汗，此处有些破败，陆昭昭从未在宫中见过如此景象。这是哪里？他问道。玉书小声道：“公主，这里是幽静嫔妃之处，也是外人喊的冷宫。”陆昭昭隐隐听得里边传来哭声：“母妃，母妃，你饶了宁儿吧，宁儿知错了。”宁儿不想害母妃的，宁儿只是吓到了，求母妃饶了宁儿。你们快放本宫出去，本宫是父皇唯一的女儿，狗奴才，快放我出去！谢以宁哭得撕心裂肺。这里杂草丛生，破败萧条，整个宫内只有几个婢女，其中甚至有一个被切断了舌头。贱婢，不许拦我！谢以宁认识他，那宫人原本伺候他的，只因有一次茶水过烫，他不曾注意，烫到舌头，便让人将宫人的舌头生生剪下，却不想。在冷宫遇上，萧妃披头散发的坐在床上，左边脸颊缠着纱布，隐隐还有血水流出。你还想走？你将我害的人不人，鬼不鬼？你还想走？我疼你护你，你便是这般报答我的。谢以宁，你这个孽障，我当初怎么不溺死你？你害我失宠，害我入冷宫，你推我入熊口，你这个狼心狗肺的东西，我是你亲生母亲，我宠你纵你，竟害了自己。抹了脸，他再也没有复宠的机会。屋内。传来巴掌声，以及谢以宁尖锐的哭声。陆昭昭半点没有同情，记几种下的因，记几吃苦果，结局挺好的。原书中，谢以宁与陆景瑶关系极好，谢以宁骄纵过度，萧妃将他宠得无法无天，时常以虐杀取乐。陆元宵便亲自被他制成人质，甚至宫人观赏，残忍至极。陆昭昭进了坤宁宫，宫内角落点着银丝炭，屋内暖洋洋的。陆昭昭脱下袄子，太后祖母。小家伙朝着太后飞扑而去，像个小炮弹似的冲进太后怀中。哎呦，小朝朝又长壮实了！太后抱了抱，差点闪断老腰，因为祖母要我保重呀。昭昭保重着呢，哄得太后合不拢嘴。你这小家伙就是贫嘴，祖母还未谢你，肃清萧家，差点让萧家乱了门楣。也谢你帮我那不成器的弟弟。太后满眼慈爱，若不是昭昭，他早死了。若不是昭昭，萧家只怕血脉混淆。甚至断绝子孙，他唯一的女儿长公主也因昭昭次子才生下龙凤胎。你可真是皇祖母的宝贝，皇帝做的唯一一件好事，便是认了你当义女。太后神色和蔼，将红包拿上来吧。太后早已备下红包，只等陆昭昭来拜年。太后坐在椅子上，陆昭昭跪在蒲团上磕头。大年初一，小辈都要给长辈磕头拜年。圆润的小家伙笨拙的磕着头。皇祖母新年快乐，长命百岁。老人家就喜欢听吉祥话。太后笑着道：“祝咱家小昭昭新年快乐，平安喜乐，健康顺遂。”红包递给昭昭，太后又掏出一个：“祝咱家小昭昭年年岁岁，岁岁平安。”陆昭昭笑眯眯的接住。听说昭昭年后要入学，那皇祖母便祝昭昭学业有成。太后将红包递过去，小家伙手一顿，怔了怔，默默缩了回来。他嫌弃的对着太后摆手，两只小手摆得飞快，满脸都是拒绝。皇祖母，我是个有底线的孩子，不该拿的钱我一分也不多拿。太后，第二百章，公平昭昭。太后错愕，皇祖母有的钱拿了烧心。小家伙大人似的，双手背在身后，肉嘟嘟的脸蛋上满是抗拒。哈哈哈哈！太后笑得合不拢嘴，直不起腰，连同身后的嬷嬷都满脸笑意，眼泪都笑了出来。什么是如此开心啊？说给儿臣也听听。皇帝还在殿门外。便听到太后畅快的笑声。太后这段时日身子不好，又因着娘家那点事气急攻心，还病了几日。萧家差点绝后，她哪能不急啊？太后笑着拭去眼角泪花。你看这个皮猴儿，连祝他学业有成的红包都不肯收，非说收了烧心，怎就这般可爱？萧太后这一通大笑，好似心底的玉器都散开。皇帝见陆昭昭愤怒的看着自己，心头咯噔一声。呃，是他主张提前入学的。果然。陆昭昭双手环抱，怒目圆瞪，朝着他重重的，哼！
了一声，他想要酷酷的双手环抱，结果因为胳膊短，肉肉又多，双手抱都抱不住。皇帝憋住笑，哎，皇帝爹爹还特意请了几个厨子呢，来自天南地北，不出门就能吃遍大好河山。哎，昭昭不入学，真的可惜了。陆昭昭神色微有些犹豫、纠结。朕原想着，昭昭若同意入学，我便每日给他加个鸡腿，罢了罢了。还有个厨子擅长做佛跳墙，啧啧，古语说得好啊。起魂香飘四灵，佛闻气禅跳墙来。昭昭不尝尝，真是可惜。皇帝无奈的叹气。陆昭昭急了，多好吃啊！到底做的多好吃啊！急得眉毛都疯狂扭曲。皇帝想了想，等开学你去尝尝。陆昭昭小脸皱成一团。那，那我先上三天看看啊。饭不好吃，我就走。皇帝一噎，算了，先糊弄进去再说吧。午膳时，皇后便带着太子一同来用膳。太子哥哥陆昭昭一伸手，太子便笑眯眯地将他抱起来。皇后面上笑容微收，对着皇帝行了一礼。帝后二人相敬如宾，该有的体面都有，但缺少几分温情。世人皆知，皇帝的初恋白月光是惠妃。皇帝还未登基，上世太子时便喜欢惠妃。当时惠妃已经定亲，甚至已经走完三书六聘，只等出嫁。宣平帝为了她，还挨了先皇杖责，才将其娶进宫。这些年，惠妃从不争宠。他也不需要争宠，惠妃怎么还未到？大年初一，接受完百官朝拜，皇帝便会带着皇后与惠妃一同陪太后用团饭年。皇后神色淡淡，路上大雪，兴许耽搁了。当年皇后入宫多年不曾生育，而惠妃所生的大皇子，因着是初恋所生，又是宣平帝第一个孩子，他便亲自养在膝下。若不是皇后侥幸怀上谢承喜，只怕太子之位会落在大皇子身上。父皇、皇祖母、母后，儿臣给您拜年了。也愿北朝和亲海晏，江山永固，四海升平。大皇子今年十六，去年已经成婚，身后便是玄英。如今乃大皇子侧妃，惠妃虽上了几分年纪，但依旧能看出年轻时的风华绝代。皇帝站起身，对着他目光真切，眼里似乎含着笑意。拜见太子殿下，拜见朝阳公主。两人见了礼，太子淡淡的点头，眉宇的笑容并不真切。上回大黑熊之事，让公主受惊了。大皇子笑着道：“陆昭昭摆了摆手。”并不在意，太子眼神落在父皇身上，父皇此刻正目光慈爱地看着大皇子。皇后出生世家，是最适合母仪天下之人。他还未进宫时，便听过皇帝有个白月光，年少时为他疯狂。进宫后，宣平帝给过他皇后该有的体面，但感情只会非一人所有。皇后也曾暗自神伤，如今他早已魂不在意。陆昭昭爱吃，但他不喜欢宫里的气氛。皇后太子静静的用膳，一切由宫人布菜。而皇帝亲自给惠妃和大皇子夹菜，三人相视而笑，好似极其温馨。皇帝把尊敬和地位给了皇后，感情给了惠妃，好像惠妃娘娘和大皇子和皇帝爹爹才是一家人，他们之间的关系，旁人压根插不进去。太子哥哥真惨。不过皇帝爹爹知道大皇子不是他的吗？太子一愣，陆昭昭一边啃着肉肉，一边吐槽。见太子发怔，悠悠的叹了口气：“太子哥哥。”昭昭，请你吃肉肉。陆昭昭嘴里叼着满嘴肉，塞不进去，便从嘴里扯出一块肉，递到太子嘴边。太子谢承喜脸色一抽，眼皮子疯狂跳动。大皇子谢承业眼底闪过一抹讥讽的笑，便道：“殿下怎么不吃？是嫌弃朝阳吗？”太子与朝阳关系极好，他心中自然不喜。太子还来不及说话，陆昭昭当即道：“别争，别争，你也有。”说完，又从嘴里扯出一块，递到大皇子嘴边。小家伙一脸公平的模样，我才不偏心，我最公正，你也别争了。大皇子，他满脸愕然，我我我他妈才不想争，到底谁想争？他一张脸憋得通红，皇帝却听得那句偏心，心中微挑。他默默夹起一筷子菜，放进太子碗中。昭昭，他们不爱吃肉，他们爱吃素。皇帝一句吃素，才挽救了两个可怜的儿子。陆昭昭遗憾的塞回去，我还以为程叶哥哥想要呢，不要你喊什么呀？太子眼里含笑。差点笑出声，你可真公平！大皇子脸都绿了。用过午膳，太子亲自送陆昭昭出宫。陆昭昭趴在太子肩头，还不忘安慰他：“不难过，不难过昂，昭昭也偏心你。”太子莞尔，我不难过，有昭昭一人足矣。陆昭昭却觉得他强颜欢笑：“我不生气，不难过。我还未出生之时，父皇便极其偏疼他。所有嫔妃争宠都是争不过惠妃娘娘的，大家都是选秀进宫。”只有他是父皇受过杖责，对抗天下求来的，他是不一样的。
，他所生的孩子也是一样的。皇帝对大皇子倾注的感情也不同。陆昭昭一脸心疼，想点好的吧，比如你父皇戴绿帽子了呢。